，剩下。高耸入云的天环大厦前面，两辆黑色劳斯莱斯稳稳停在大厦前。黑衣保镖打开后座车门，从里面走下来一个冷峻金贵的男人。男人是京都顶级名流墨家的三爷墨云佩。俊美的男人不苟言笑，气场冷漠疏离到让在场所有的工作人员都捏了把冷汗，气氛凝重。墨云佩正要往里走去，突然之间，爸爸。一道奶声奶气的声音划破长空，众高管惊愕地朝声音的来源看去。那是一个身穿牛仔背带裤、戴着一顶黄色遮阳帽、胸前挂着一个可爱的卡通水壶、身后还背了个小书包的小男孩。小男孩四五岁的样子，长得浴血可爱，奶萌奶萌的，让人顿时母爱泛滥。爸爸，我终于找到你了！小团子说着，就朝莫云佩扑了过去，胖嘟嘟的小手臂一把抱住了他的大长腿。莫云佩一脸嫌弃，脸色冷峻的吓人，哪里来的小屁孩？管理部总监都快吓晕了，他的工作出现这样巨大的疏漏，今天大概要卷铺盖滚蛋了。他连忙去拉那小团子，小朋友不要乱叫，快跟叔叔走。小团子看了一眼四十多岁的管理部总监，大眼睛扑闪扑闪的，你的年纪可以做我爷爷了。管理部总监看着他们家总裁铁青英智的脸色，冷汗唰的掉下来，那就跟爷爷走，快走。小团子死死抱住莫云佩的腿，满脸凄哀，爸爸，爸爸，你不要我了吗？大厦前工作人员个个都很好奇。可没人敢不要命的讨论总裁大人的八卦，特别是在看到总裁那阴翳的俊脸之后，莫云佩声音冷得像是淬了寒冰，先把人拎回我的办公室。莫云佩的保镖顾北赶紧一把拎起了那只嚎得应天响的小团子，匆匆忙忙进了大厦。众高管小心翼翼猜测着，总裁什么时候有了儿子了？不曾听说啊，听说他不近女色呢，真是不声不响啊。两百公里以外的云城，花溪村，一座带四合院的农家宅院里，严冉正在做实验。试管里的蓝色液体咕嘟咕嘟地冒着泡，他伸手推了一下护目镜，最后看到白色的烟雾从烧瓶里冒出来，松了口气。院子外面那些村妇看到冒浓烟，吓了一大跳，赶紧跑开了，个个捂着胸口，心有余悸的样子。那个怪丫头又在干什么呢？谁知道，整天做一些怪里怪气的举动，活脱脱古代那种巫师。该不会真是什么妖精变的吧？你看她长得那么漂亮，也不怎么跟咱们花溪村的村民们沟通，整天在家里捣鼓一些奇怪的东西。还有她那儿子。听说才五岁就会上网了，电脑玩的像模像样的。院子里，嫣然把数据发给了美国那边，最后发了条语音出去：“以后别再找我帮忙了，最后一次。”他徒弟秦霍一脸崇拜地盯着他：“老大，七七那小子呢？”嫣然摘了护目镜，淡漠道：“听说是去找他爸爸了。”第二章，他不知道孩子爸是谁。秦霍嘴里啃着的鸡腿子吧嗒掉在了地上：“爸爸，他知道他爸爸是谁了。”嫣然按了按脖子，他说：“他查到了。”我都不知道他爸是谁，小屁孩说我对他不用心，要找他爸爸主持公道。秦霍小心翼翼道：“老大，你真不知道七七他爸是谁吗？”严冉淡漠的眸子里出现一抹不悦：“怎么？你觉得我会说谎？”秦霍头摇得跟拨浪鼓似的：“我绝对没有这个意思，老大，七七去哪里找他爸爸了？说是去京都了，一个人去的。”嗯，严冉仔细地清洗着那些做实验用的器皿，回答的有些漫不经心：“他才五岁。”你就不怕他被人拐卖了？严冉抬头看他，即便秦霍跟了他家老大一年了，还是差点被这双魅惑潋滟的桃花眼勾得神魂颠倒。他是严墨，他不拐卖别人，我就烧高香了，谁能拐得了他？秦霍嘿嘿一笑，那倒也是。天环集团八十八层总裁办公室，小团子一个人坐在宽大的沙发上，后面就是江景，视野开阔，地段一流。小团子脱了鞋子，站在沙发上，朝外望去，感叹：“爸爸，你的事业做得好大啊！不愧是我爸爸。”莫云佩额头青筋突突直跳，顾北，限你十分钟之内查清楚这个小孩到底哪里来的。严墨从沙发上跳下来，穿上他的搭扣小凉鞋，走到莫云佩跟前，扯了扯他的西装裤：“爸爸，你不知道我吗？”莫云佩伸手扯了扯领带，一言不发，一张俊脸冷得可怕，似乎耐心尽失。他可不会哄什么小奶娃。严墨歪着头打量他：“你没去过云城花溪村吗？”莫云佩拎着严墨的领子，一把将他拎在了沙发上，乖乖坐着。声音冷得吓人，严墨皱着眉头，奇怪，威廉叔叔在网上比对了 DNA 信息，不会有错呀？你真没去过云城花溪村？查到了没有？莫云佩显然不想和一个莫名其妙的孩子多费口舌，声音阴鸷的问道。顾北冷汗直冒，不不知道。严墨奶声奶气道：“爸爸，你的身份，你问我呀？我告诉你，我妈妈叫严冉，住在云城花溪村，是村里最漂亮的大美人，美是美，可脾气不太好，冷冷的。我这次来。”就是想找你为我主持公道的，莫云佩冷嗤一声，眼眸似寒潭一般，让人不寒而栗。顾北差点笑出声来，这也太可笑了。
，那位村花可真是胆大包天，竟然碰瓷碰到莫爷这里来了。莫云佩淡漠道：“好了，顾北，你知道地址了。这小孩从哪来的，还打包送回哪里去？以后再发生这样的事，你们就都别干了。”是，莫爷。小团子被顾北冷漠无情的拎起来往外走，急得直哭：“爸爸，爸爸，你不要我吗？妈妈每天都很忙，她都不管我。”村子里的小孩说：“妈妈是妖精变的，说我是妖精生的小孩，还说我没有爸爸。师爷小孩都不愿意和我玩。爸爸，爸爸，你别不要我，我很乖的。妈妈还说我很聪明，我会是个好小孩的。爸爸，别不要我。”第三章，村花真敢碰瓷。小团子粉雕玉琢，这样眼泪直滚，连铁骨铮铮的汉子顾北都动了恻隐之心。莫爷，你说这这是不是有什么隐情啊？莫云佩眼中寒光乍现，怎么？你觉得我连自己有没有儿子都不知道了？顾北胆颤，不是这个意思，莫爷，我就是觉得这孩子他他的眉眼和您长得真有几分相似，是不是真的有什么隐情啊？立刻查清楚了也好啊。莫云佩仔细打量着悲伤哭泣的小团子，眉头微蹙。顾北趁胜追击道：“正好我们天环集团最近在云城有度假村的开发项目，要不莫爷您去视察一下，顺便把这小团子送还给他妈妈，再查一下那位村花究竟是什么人。”严墨抽噎着：“爸爸，再叫一声爸爸试试。”莫云佩眉眼里压着躁郁。小团子似乎没听懂他的威胁，竟真的乖乖的叫了一声“爸爸”。莫云佩按了按太阳穴，闭嘴。小团子扁扁嘴，似乎有些委屈。花溪村，严冉又眼皮跳得厉害，他直觉严墨那小子给他惹麻烦了，心情就有些躁郁。正在院子里搭的土灶旁做晚饭的秦货就成了炮灰。你到底什么时候走人？严冉不满的看着他，他单独带着严墨，有这么个大男人长期住在他这里，村里人已经开始说闲话了。小家伙在村子里本来就交不到朋友。现在闲言碎语更多，就更加不受人待见了。老大，我想再多跟你学点医术。严冉按了按太阳穴，京都排名第一的心内科专家医生，预约挂号排队至少要两个月。你还要跟我学什么？你要上天吗？秦货堂堂京都第一名医，这会儿表情却透着些许憨厚。老大，你对你其他五个徒弟那么尽心尽力，怎么到我这儿就不耐烦了？严冉见他一脸委屈，摆摆手，算了，该教你的我都会教给你的。学完了赶紧走人。免得村子里人的说闲话，想退休怎么就这么难呢？就想跟小团子在这村里过过闲云野鹤的生活。这些人总是不让他如愿。傍晚的时候，两辆黑色的迈巴赫开进了村里，引起了村民的轰动。他们从没见过这么豪华的车，而那两辆车停在了那个妖精家门口。莫云佩从车上下来的时候，一眼看到院子里的女人。女人二十出头的年纪，虽然穿着简单的白色 T 恤和牛仔裤，但却难以掩饰绝艳的容色，气质出尘清冽。和这小村庄完全不搭调，莫云佩有些意外，他以为会见到一个异想天开、脑子不太正常的村妇。严冉手里抓着蒲扇，站着葡萄架下，指挥京都第一名医。烤鸭表皮再刷一层油，七七晚上回来正好可以吃。妈妈，奶声突然传来，严冉抬头看去，就看到一个身穿手工定制西装的高个男人站在院子外面。他个子太高，显得院子门廊低矮逼仄。男人眉目英挺，满身的精英感，冷傲疏离，有种高不可攀的禁欲气质。严墨兴奋地拉着莫云佩的手，把他拉到了严冉身边，激动道：“妈妈，我给你介绍一下，这个就是爸爸。”第四章，小包子痛哭。严冉沉默了足足五秒，他没有想到七七出去一趟，真的能找回一个爸爸来，而且这个爸爸竟然真的跟他回来了。这年头，大人这么好拐卖的吗？而且这男人还一脸全是熏贵饭，怎么脑子不太好，轻易就跟他儿子回来了？严冉牵过严墨的手，淡淡道：“抱歉，我儿子调皮。”大概是给你们添了麻烦，真是对不起。莫云佩，感觉和想象中不一样。他以为这个小家伙的妈妈是个贪得无厌的市井村妇，精心设计了这一出，就为了碰瓷。没想到他见到他，却这么淡然，完全没有巴结讨好的意思，眼神里连一丝情绪的波澜都没有。顾北也有些懵逼，眼前的女人年轻又漂亮，气质还很卓绝，甚至有一种莫名的大佬气场。也就他们家莫爷能和他势均力敌的互看，他早就败下阵来了。莫云佩见女人没有纠缠的意思，挑眉道。既然如此，以后看好自己的孩子。好，女人回答的爽利干脆，倒是让莫云佩莫名觉得有点意思。严墨一看到手的爸爸要飞了，哇的一声哭出来。妈妈怎么可以这样？自己不去找爸爸，我替你找到了，你还不要爸爸？妈妈坏，妈妈坏。小院子里顿时充满严墨的嚎哭声。严然养了他四年，但这小孩平常不太哭得这么凄惨，即便被同村的小孩大冬天推到河里，他也只是拖着湿哒哒的衣服，抽抽噎噎回来，委屈的几眼泪水。所以他并不知道怎么哄小孩，他手足无措的半蹲下来，揉他的小脸蛋。七七不哭了，那不是爸爸，你不要为难人家。嗯，那就是爸爸
，我都让威廉叔叔查好了，我们的 DNA 信息是高度匹配的。不信你问威廉叔叔。威廉是严染的其中一个徒弟，国际排名第二的黑客。严染半蹲在他跟前，给他擦眼泪，语重心长道：“你已经虚岁五岁了，已经上幼儿园了，不能再像个小孩一样不懂事了，知道吗？”顾北，对五岁的孩子是不是太严格了呢？这是军事化管理吗？怪不得还是说要找爸爸为他主持公道呢。一路上的小团子说了不少和妈妈的相处日常，说妈妈很忙，对他很严格，但最后还是说了一句：“天底下，我还是最爱妈妈了。”顾北看小团子哭个不停，心都疼得揪起来了。莫云佩淡漠道：“既然是你的家事，我们就不打扰了。”说完要走，却见那小团子飞身扑过来，眼泪鼻涕全都擦在他的西装裤上。“妈妈，你看看，爸爸的眼睛眉毛和我长得很像的，他真的是爸爸。他们都有爸爸，就我没有爸爸。”我也想要有爸爸，顾北简直老泪纵横，很想劝说他家莫爷，不管是不是您的种，您就当人家的爸爸吧，小孩多可怜啊！颜染皱了眉，走到莫云佩身边，把颜墨抱了起来。很抱歉，先生，给您添麻烦了。莫云佩点了一下头，转身出了院子。顾北恋恋不舍地回头看哭的悲痛欲绝的小团子，默默叹了口气。豪车离开了严家宅院，颜墨坐在院子角落里的小凳子上，一边哭一边用小小的手背抹眼泪。秦霍跑过去安慰他。叔叔明天带你去游泳，七七还是哭，钓鱼还是哭，捉龙虾，烧烤，野营，哭得更大声了。第五章碰到了亲妈，严染端着烤的金黄酥脆的烤鸭走过去，半蹲下来，七七吃烤鸭。严墨小脸一扭，不看他妈妈，嘴巴撅得能挂油瓶。吃鸭腿很好吃的，刷了蜂蜜，你最爱的味道。严墨气呼呼地站起来，冲进了屋里。严染咬了一口酥脆的鸭腿。看来这回生了大气，秦霍老大，这可怎么办？我叫宋安安过来。宋安安是严染的闺蜜，严墨的干妈，住在京都，最会哄严墨了。宋安安随传随到，两个小时之后就赶了过来，带了一大包吃的玩的，进屋哄孩子去了。出来的时候，秦霍忍不住给他比了个大拇指，还是你厉害。隔天早上，严墨郁郁寡欢的背着小书包去上学，快到学校的时候，看到了昨天那个保镖叔叔，顾北摸了摸他的头，笑眯眯道。小朋友，我们家莫爷现在就住在东边的云水湖，他在那边有个度假村开发的项目，大概要在这边住一段时间。你要是有什么事，随时可以去找他。本来还情绪低落的小家伙眼睛立刻亮了，是真的吗？大人怎么会骗小孩子？严墨一把抱住顾北的腰，谢谢叔叔，我爸爸是不是也特别喜欢我？顾北笑呵呵说是，其实是莫爷觉得这小孩眉眼处确实像他，他想留下来搞清楚这件事，正好这边有项目，便住了下来。严墨便欢天喜地。蹦蹦跳跳的上学去了，严家门口又停了一辆黑色奔驰车。宋安安看到从车上下来的两个女人时，气不打一处来。秦霍问他：“这两位又是谁？”宋安安冷哼：“那位贵妇是严染的母亲，那个穿粉色连衣裙的是严染的双胞胎姐姐。严染爸妈在他们五岁的时候离婚，当时严染一直没开口说话，他爸妈都以为他脑子不好，是自闭症患者，双方都不肯要他，怕他耽误他们重组家庭。那对狠心的父母是偷偷溜走的。严染一觉醒来。”家里空了，爸妈和妹妹都走了，没有人要他。他才五岁，抱着怀里的娃娃，光着脚跑出了屋子，跑到了街上，吓得哭起来。正在劈柴的秦霍猛地一用力，斧头底下的木柴被劈成两半。他咬牙切齿道：“没有人性。”严染从屋里出来，就看到了他那贵妇母亲和大明星姐姐，很光鲜亮丽，连头发丝都透露着精致，和他这农家小院格格不入。严宁满眼写着嫌弃，要不是他当了明星，有个妹妹的事被网友扒出来了。他怎么可能纡尊降贵到这种穷乡僻壤的地方来？妈妈非要他来和严然演绎姐妹情深的戏码，他逼不得已才来的。严宁挽着他妈妈赵曼的手臂，优越感一览无遗，仿佛踏足这里脏了他们的脚一般。哗啦，一盆水泼到了他们脚底下，严宁吓得差点跳起来，指着宋安安，皱起眉头，却还是不失大家闺秀的风范。你有没有礼貌啊？宋安安叉着腰大声道：“不好意思，没有看到二位。我们这小地方容不下二位大佛，哪里来的？”还会哪里去？赵曼看了一眼他的小女儿严染，不修边幅的样子 ，T 恤衫、牛仔裤，脚上还穿了一双夹脚拖，半点淑女的样子都没有。他也庆幸，幸好当年没带着严染进杜家，不然他怎么可能在杜家站稳脚跟，成为京都上流社会的贵妇？严染这丫头实在是太登不上台面了。第六章，生怕谎言被拆穿。严宁轻蔑地看着宋安安，清鹤，我们来找严染，你是谁？这里有你说话的份吗？严染端着碗筷放在了小方桌上，挡住了宋安安，冷漠地看着严宁。这里他说了算。严宁咬了咬牙，心想：严染真是吃里扒外
，居然不向着自己姐姐，而是向着外人。赵曼打圆场道：“小冉，这么多年都没见了，妈妈一直都记挂着你呢，你是不是也很想妈妈和姐姐？”不想，嫣然想都没想，直接回道。赵曼和严宁的脸色难看至极，严宁差点就脱口出“别给脸不要脸”，被他妈给拉住了。一个女儿是大明星，另外一个女儿却在农村受苦，大明星女儿肯定会被牵连。现在的网友最喜欢这种有爆点的新闻了。如果不能和严冉的关系缓和，严宁的星途一定会受损。赵曼不得不低声下气的：“小冉，你跟我进屋好吗？”一家人不说两家话，妈妈把当年的一些不得已和苦衷都告诉你。这世上最亲的还应该是家人，你说是不是？严冉便带着两人进了堂屋。严宁一直掩着自己的鼻子，严冉指着外面：“如果你实在受不了，那就出去。”严宁牙都差点被咬碎：“你，你什么态度？”赵曼拉了拉他，这丫头真是一点都不懂得伪装。现在是求人办事，怎么能盛气凌人呢？你姐姐她这些年来被我惯着，有点娇生惯养的，她没有恶意的。小冉，你不要放在心上。严冉低低笑了一声，呢喃着那个字眼“娇生惯养”。赵曼擦了擦眼角的泪，当年丢下你，我真的是迫不得已的。你当时那个情况，都五岁了，一直不开口说话，而且没什么表情，和外界也没什么互动。他们都说你是唐氏综合征，这辈子也就那样了。杜家是什么家庭，你也是知道的。如果带着你，我肯定没办法顺利入主杜家的。妈妈都是逼不得已的。严冉双手插在裤兜里，靠在门框上，嘴角的笑容有些讥讽。十七年后跑来怪五岁的我，为什么不开口说话？是吗？严宁啧了一声：“你力气怎么这么重？没听到妈妈说她也很后悔吗？”却看到他妹妹阴鸷的眼神，吓了一跳。那是一种压倒性的气场，让他一时之间不敢再放肆。赵曼擦了擦眼泪：“我怎么会怪你呢？”都是我的错，可这些年我也有一直给你寄钱的，没让你饿着冻着不是吗？嫣然把玩着手里的一把瑞士军刀，已经放弃了和他妈交流的想法。他妈在自我感动着，并不觉得抛弃了他十七年有什么不对，还觉得现在他来找他了，他就该感恩戴德，和他们一家团聚。妈妈现在在杜家的地位已经很稳了，所以想接你回去，你杜伯伯也会欢迎你去住的。要不是为了宁宁的演艺圈事业，他何必低声下气说这些？严冉这丫头虽然不像小时候那样自闭了，可总觉得她身上有一股挥之不去的匪气，整个人也很散漫，和宁宁简直没法比。而且这十七年没养在身边，母女亲情本就淡了。他总觉得严冉进了杜家家门会是一个不定时炸弹，可为了宁宁，又不得不这么做。第七章要让大佬当文员。赵曼又低声下气道：“冉冉，你就给妈妈一个补偿你的机会好吗？跟妈妈回京都吧，这种穷乡僻壤的地方。”生活总归是不方便的，严冉依旧漫不经心的靠在门框上。你们那个豪门，我待不惯。你看不上的小农村，我待了很多年，已经习惯了，没什么不方便的。夕阳从低矮的门廊掠进来，照在他的侧脸上。赵曼仔细看着他的脸，发现这丫头的五官生得绝艳，甚至比宁宁还要精致几分，只是被不修边幅的穿着打扮掩盖了姿色，让人第一眼注意不到她的容貌。严宁再也忍不住了，压着声音道：“严冉，我们怎么说也是一家人。”身上流的是相同的血，妈妈以前是有不对，你也不该这么耿耿于怀、斤斤计较。劝人大度是要遭雷劈的。赵曼从名牌包里拿出一张卡，放在桌上，这上面是十万块，你先拿着。到了京都，每个月给你的零花钱都有一万块。你虽然没怎么念书，没有大学文凭，但是我可以让你杜伯伯安排你进他的公司，先从文员助理的活干起，你觉得呢？门外偷听的秦货都快笑死了，退休的满级大佬竟然被人用这种方式羞辱。十万块，瞧不起谁呢？文员，敢让他家老大当文员？他一个电话打出去，老大的另外五个徒弟保证立马赶来教他们做人。严冉看都没看一眼银行卡，直起身子，合上手中的瑞士军刀，不感兴趣。二位走吧。严宁终于绷不住了，指着他的鼻子大骂：“你别蹬鼻子上脸好吗？别以为妈妈对你有愧疚的心就贪得无厌、得寸进尺。就你这个水平，杜伯伯网开一面，让你进他的公司。”你难道不该感恩戴德吗？严冉一把抓住他的手腕，都没怎么用劲，就听到咔嚓一声，啊！严宁凄惨的叫了一声：“妈妈，我手腕好疼，被严冉弄断了，疼死了。”严冉看向门外的秦货：“你在这吃干饭的吗？没看出来我不欢迎他们。”秦货立马拿起大树下的扫帚，对着那母女就是一顿扫：“赶紧滚！我们老大不欢迎你们，滚滚滚！”那对穿着讲究的母女被秦货拿着打扫把扫地出门，狼狈不堪。严宁钻进车里，眼泪直往下掉，疼死了。赵曼拖着他的手，眼神也有些阴沉。我以为他住乡下，没什么见识，听到十万块
就该妥协了。没想到他也心不小。严宁咬牙切齿道：“难道妈妈还想用更多的钱收买他的心吗？这么多年，他养在外面，心早就也掉了。你看他对我们多凶，跟我们根本就不亲了。”赵曼点了点他的脑袋，还不都是为了你？你有个妹妹的事被人家曝光出来了。网友都说他住乡下可怜，我们不对他好一点。你以后的路是很难走的，知道吗？下次对他客气点。我对他客气，他对我客气了吗？死丫头，力气那么大，不愧是村姑，砍柴挑水的活干多了吧？我都疼死了。还有啊，他那个土样子，带到京都不知道要怎么丢人现眼呢。院子里，宋安安义愤填膺的数落那对母女，看他们那高高在上的优越感就来气。秦霍一边扫地一边道：“就是，像是来施舍我们老大似的。”要是让他们知道我老大的真实身份，还不得吓死？七七从幼儿园回来，看到他的秦叔叔和宋阿姨都是一副气鼓鼓的样子，问了句怎么了。秦霍说：“有人欺负你妈妈了。”就看到那小七七书包都来不及放下，转身嗖的一下就跑了。秦霍在后面喊他：“喂，你干什么去？”七七迈着小短腿拼命往前跑。顾叔叔说了，他随时可以去找爸爸。妈妈被人欺负，他要找爸爸保护妈妈。第八章，莫爷竟然妥协了。云水湖度假别墅，莫云佩正和几个高层开会，就看到落地窗外一个小朋友趴在那，大眼睛扑闪扑闪的盯着他。顾北站在严默身后，小声道：“我们莫爷在开会呢，七七，我先带你去那边等他好吗？”严默扒着门边，声音小小的：“我可以就在这边看我爸爸开会吗？我保证不发出声音，我会乖乖的。”他喜欢看爸爸，爸爸好帅，是他见过最帅的人。顾北心都要化了，又可爱又乖巧的孩子。谁会不喜欢啊？当然，除了他家莫爷。莫爷是没有七情六欲的冷漠机器。莫云佩开完会的时候，外面已经天黑了。顾北带着小团子去见他家莫爷，心里有些忐忑。严墨走过去，拉了拉他的手：“爸爸，你能跟我去看看妈妈吗？”莫云佩一张俊脸上没有半点情绪波澜，以后不准叫爸爸。小团子眼里的光就像是突然消散了似的。莫云佩竟然觉得他有些可怜，他可从来没同情过什么人。有外人的时候，不要叫爸爸。他竟然妥协了，他觉得自己有些莫名其妙。小团子到底是孩子，立刻又高兴了起来。爸爸，我妈妈被人欺负了，你快跟我去，我们要一起保护妈妈。项目开展顺利，莫云佩心情似乎还不错，竟然不像以前那么沉默寡言。他被谁欺负了？一面之缘，他觉得那不是软弱的人。我也不知道，我妈妈在家里哭呢。七七说了这话，有点心虚，因为他骗了爸爸，但又觉得不把情况说得严重点，爸爸不会跟他走。顾北小心翼翼建议道：“听说那边有一些农家宴，味道很不错，要不莫爷我们去尝尝鲜？”莫云佩也不知道自己究竟怎么回事，竟然第二次跟着那小团子往他家去。云水湖度假村和花溪村隔得不远，开车二十分钟就到了。远远的看到一个女人扛着一个什么东西走过来，车大灯照着，看不清她的脸。妈妈！小团子突然喊了一声。车子停下，莫云佩被小团子拉下了车，看到小团子的妈妈肩上扛着一头鹿。那头鹿身形几乎和他差不多大，他竟然能毫不费力地扛在肩上。严冉看了一眼那个金贵的男人，皱了眉头：“这小子怎么又去找他了？”顾北指着他肩上的鹿道：“这是买的吗？”严冉：“是我上山猎的。”顾北：“你，你一个人猎的？”严冉一脸不以为意：“怎么了吗？”顾北瞪大了眼睛：“怎么了？”鹿的奔跑速度是很快的，没见他手上有猎枪，只有一把瑞士军刀，所以说他就用一把刀猎到了一头鹿。而七七那小子说他妈妈受人欺负，在家里哭，谁他妈敢欺负这位大佬啊？严墨急了，连忙对莫云佩道：“肯定是秦霍叔叔猎的，我妈妈只是扛回来而已。我妈妈很柔弱的。”严冉，这小子又在胡说八道什么呢？顾北笑呵呵道：“严小姐，我们把七七送回来，你是不是该请吃我们吃一顿呢？听说花溪村的鹿肉是一绝，很多京都星级米其林餐厅都到你们这边进货呢。我们有幸吃到新鲜的鹿肉吗？”严冉瞪了严墨一眼。这小子又给他惹麻烦，那就去我家吧。今晚吃炭烤鹿肉。第九章，现在的小朋友套路真深。顾北伸手去接他肩上的鹿，我来吧。严冉没和他客气，松了手。顾北差点没接住。好家伙，这么死沉！这女孩看着漂亮柔弱，竟然毫不费力的扛着一头鹿从山里走回来，说出来谁敢信啊？花溪村背靠云山，山里草木繁盛，物种丰富。因为得天独厚的地理环境。不管是水果、蔬菜，还是这里的动物，都比外面的要好吃。走了五分钟，到达农家小院，顾北把肩上的鹿卸下来，松了口气。要知道，他可是跆拳道黑带、柔道红带的顶级高手，总感觉自己这样勉强和他打个平手，这女孩不能小看。宋安安又回京兜了
，擒获杀好路，放了血，最后摊在榕树下的石台上切肉。颜染看了一眼那个金贵的男人，他穿着白衬衫、黑色的西装长裤，整个人有一种和这小院子格格不入的高贵感。他坐在石凳上，背挺得很直，侧脸线条，冷峻性感。颜染很仔细的去回忆，如果他的人生中遇到过这样一个惊艳的男人，没道理不记得。顾北看到擒获切肉的手法及熟练细致，问道：“你是这里的屠夫？”“我叫擒获。”顾北手里的香蕉吧嗒掉在地上，擒获，那可是京都响当当的人物，是京都排名第一的心内科专家，怎么会跑到这小村庄做这些打下手的事情？莫云佩目光漫不经心，你和小家伙的妈妈是恋人？琪琪立马跳了起来，爸爸，不是的，你别误会，秦叔叔他是我妈妈的徒弟。顾北刚捡起来的香蕉又掉在了地上，徒弟，心内科第一的秦货是这个看起来只有二十出头女孩的徒弟，这是什么天方夜谭？哪方面的徒弟？莫云佩的声音里有着一抹不易察觉的玩味。颜染道：“他跟我学打猎。”男人嘴角若有似无的笑容。哦，学打猎？颜染一本正经道：“是的，练习刀法，这样回京都做外科手术刀法能更精湛。”说完，挖了一勺百香果蜂蜜到杯子里，兑上热水，丢了两片薄荷叶进去，又加了几块冰块。院子里只挂了两盏灯，很有古风味。头顶星河涌动，他手脚利落的准备了一些配菜。秦货端了两大盘清洗干净的鹿肉上来，肉质鲜红，放在烤盘上发出滋滋的烤肉声。顾北开始疯狂分泌口水。七七从屋里抱了一个透明的容器出来，放在莫云佩手边。爸爸，这是我妈妈去年秋天亲手酿的米酒，味道好极了，你喝一点。颜染皱眉，瞪了小家伙一眼，怎么还爸爸爸爸的喊？七七委屈的扁嘴。颜染给莫云佩倒了一杯酒，然后举起酒杯，抱歉先生，我儿子一直在你惹麻烦。莫云佩修长又骨节分明的手指捏瓷杯，声音低沉，没什么情感，没事，一饮而尽，口感细腻润滑，清新勾人，只让人想喝第二杯。七七对着顾北挤了两下眼睛，然后趁着他爸妈还有秦叔叔喝酒的时候，偷偷溜出了院子。顾北也跟他一起跑了出去。墙根下，七七从兜里摸出来一把钱，顾叔叔，这是我所有的积蓄，都给你。顾北，这是要干什么？叔叔，你帮我个忙，现在就走，把车开走，这样我爸爸。就不得不留在我家睡觉了。顾北，现在的小朋友套路都这么深的吗？第十章留宿。顾北为难的看了他一眼。我要是敢丢下我们三爷走，三爷会把我大卸八块的。三爷的脾气，这位小朋友是没见识过，所以才敢在太岁头上动土。七七拍了拍小胸脯，大不了到时候你就辞职，我妈妈有钱，你到我妈妈这里来做事，我妈妈可以养着你。顾北心里轻嗤了一声，一个村花靠着种田和打猎为生。他能有多少钱？算了，小朋友对钱这种东西没概念，他也就不拆穿他了。可，顾叔叔，你一看就是好人，你就帮帮我好不好？我爸爸要是怪你，你就说是我让你这么做的。小团子满眼楚楚可怜，渴望父爱四个字就插刻在脸上了。顾北咬了咬牙，算了，送佛送到西，我就帮你一把。说完，偷偷猫着腰，趁着他们家三爷不注意，溜去了不远处的堤岸上，手指颤抖的发动了车子。夜深人静的小村庄。这引擎声显得格外引人注目，顾北心一横，踩上油门，不管不顾把车子开走了。院子里灯下，莫云佩一连喝了五六杯米酒，抬头就看到那个女人双颊微红，眼神也有些迷离。奇怪的是，这女人常年在乡下，似乎也干粗活，可她的皮肤却是白皙柔嫩，绯红一直蔓延至她的耳根和脖梗。莫云佩这样见惯美人的人，竟一时有些移不开眼睛。颜墨送走他顾叔叔，回到院子外面，拿出他妈妈的瑞士军刀。对着后轮胎就是一刀，然后抬眼往院子里看，秦叔叔真是一点眼力见都没有。为什么要充当大号电灯泡？他悄悄地走到石台旁，想要把秦叔叔也拉走，可惜被他爸爸发现了。烤肉味道不错，米酒也不错。时间不早了，顾北，我们走吧。此时的顾北都已经回到度假村了，正忐忑不安地坐在小湖边，右眼皮疯狂地跳动着。三爷，明天我去给您赴京请罪，是我没能抵抗得了小包子的猛力攻击。莫云佩环顾四周。哪里还看得到他的保镖？七七扯了扯他爸爸的裤腿，顾叔叔说他身体不舒服，先回去了。爸爸，你留在我们家睡觉吧。颜染，你这小子胡说什么呢？秦货，你骑电动车送莫先生回他们度假村。七七偷偷一笑，幸好他有先见之明。嘿嘿。莫云佩脸色有些阴沉。电动车，那是什么东西？秦货拿起桌上的钥匙，三爷，走，让我带你领略一下乡村夜景。出了门，秦货大喊了一声：“老大！”电动车没气了，颜染单手插在裤兜里，看了七七一眼。七七一脸心虚，不敢看他妈妈，小声道：“再说
，秦叔叔喝酒了，就算是电动车也算醉驾。道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。”颜染眯了眯眼，算了，莫先生，劳烦您在这里将就一晚上了。莫云佩神色讳莫如深的看了女人一眼，七七一听他妈妈这么说，立刻高兴的拉着莫云佩：“爸爸，你睡那个房间，那个房间宽敞，南北通风，特凉快，不开电扇也不热。”话没说完就被嫣然给拎了起来。他淡漠对莫云佩道：“那是我的主卧，今晚我和七七睡，麻烦你和秦霍睡一屋，洗澡间在那边，秦霍会给你拿睡衣的。”七七一脸懊恼，差一点就大功告成了。第十一章没有失眠。夜晚，乡村宁静。虫鸣声、蛙叫声仿佛近在耳边。嫣然洗完澡，穿着睡衣，看着磨磨蹭蹭不上床的某小孩，拍了拍床板：“明天还得上学呢，是不是想迟到？”七七撅着嘴：“妈妈为什么不让爸爸跟你睡？”小胖的爸妈都睡一个床，莹莹的爸妈也睡一个床，别的小朋友爸妈都睡一个床。嫣然按了按太阳穴：“嫣墨，再跟你强调一遍，他不是你爸爸。”到此为止，听到了没有？七七抱着他的玩偶小熊爬上了床，委委屈屈的，明明就和我长得很像。嫣然躺下，抱了抱他，你总那样，人家会很困扰的，知道吗？七七捏着小手指，我听婶子们老在妈妈背后说你坏话，我想有个爸爸可以保护妈妈。嫣然摸了摸他的头，妈妈可以保护自己，也可以保护七七，睡觉吧。隔壁房间，秦霍忐忑的看着那位自带尊贵不凡气场的爷，你看我们是怎么睡？你是习惯睡里边还是睡外边？我习惯一个人睡。秦霍挠了挠后脑勺，我就打地铺。我习惯一个人睡一个房间，秦霍，这他妈就欺负人了呀！莫云佩眼神轻慢，拿着你的枕头出去睡。秦霍握了握拳头，明天告诉我老大，太欺负人了。但这位爷的气场太大了，虽然他也算是京都医术界举足轻重的大人物，可还是怂了，拿着枕头去了外面的榻榻米上睡觉。莫云佩以为自己会睡不着的，他有一定程度的失眠症，有时候需要心理医生的催眠才能安然入睡。更何况，这人生地不熟的村野之地，则床严重的他觉得自己恐怕要一夜无眠了。可奇怪的是，鼻端总有一股若有似无的淡淡松柏清香，闻着很心旷神怡。没一会儿，意识就渐渐混沌了，接着便沉睡过去。从前的他，即便被心理医生催眠，一天也不会睡超过四个小时。而现在，他在这陌生的小屋里，从晚上十点半一觉睡到了早上六点半，足足八个小时。他是被外面的声音吵醒的，猛然睁眼。看到外面已经天光大亮，摸出手机一看，竟然六点半了。莫云佩垂了垂眼帘，眼神中闪过一抹阴鸷，然后表情阴沉的出了房间。颜染正站在秦霍身边，抬脚轻轻踢了踢他：“怎么睡在外面？”秦霍一脸委屈：“老大，我喂了一晚上的蚊子，我好苦啊。”颜染一抬头，看到那位莫先生脸色阴沉的站在门口，一人独霸一间屋子，他怎么好像还很不爽的样子？吃早饭吧。颜染不打算跟一个客人一般见识。秦霍摸了摸浑身的包，老大，你不给我做主吗？颜染瞥了他一眼，谁叫你这么怂的？他让你出来你就出来吗？就不能硬气一点吗？于是，这个小院子又多了一个委屈巴巴的人。秦霍和七七同病相怜，差点抱头痛哭。颜染看到那个英俊的男人直接往外走，叫住他：“不吃完早饭再走吗？”却见男人阴沉着脸，一脸生人勿近的冷漠感。第十二章，被下药了吗？莫云佩拨通了电话。二十分钟内出现在我面前，不然你就不用赶了。顾北义接到电话，立刻像离弦的箭一般冲了出去。颜染觉得这男人莫名其妙，无论如何，他也算是收留了他一晚上。他一大早摆脸色给谁看呢？不吃就不吃。早上秦霍煎了培根、鳕鱼，又烤了点面包。颜染则是端了个透明玻璃杯，去后院挤了点羊奶，新鲜的、热乎的羊奶，空气中都弥散着浓重的奶味和煎肉味。莫云佩站在那里，背影都透露着。拒人千里之外，七七要去叫他一起吃早饭，被嫣然拉住。他似乎心情不好，你别火上浇油了。七七还是挺护着他爸爸的，大概是有起床气吧。听说有钱人都有这个毛病。嫣然挑了一下眉。很快，顾北开着车火急火燎赶了过来，就看到他家三爷脸色阴沉，整个人都很躁郁，吓得小腿都发抖。他忘了三爷失眠严重，昨晚肯定一夜没合眼，他的心情肯定糟透了。他完蛋了。上了车，莫云佩声音阴沉道：“让沈直过来。”沈直是莫云佩的心理医生。顾北哆嗦着说是拨了沈直的电话，很快沈直就赶来了度假村。怎么了？是不是最近失眠严重了？莫云佩烦躁地解了衬衫领口的两颗扣子。我昨晚睡了八个小时。沈直和顾北都愣在了那里。八个小时，这不是好事吗？
，给我检查一下身体，看看是不是我的身体被人下了药。”顾北这才反应过来，疑心病重的他家三爷怀疑小包子和他那村花妈妈对他用了药，所以才会心情躁郁。不过这也确实不是三爷疑心重，他向来失眠症严重，突然之间睡满了八小时，任谁都会觉得这其中有猫腻的。沈直拿了根针管出来，给莫云佩抽了一管血。三爷，这个血我送到云城这边的医院去，大概一个小时会出结果，您稍微等一会儿。莫云佩按了按太阳穴，知道了。沈直让助理将血样送走，泡了两杯咖啡，端给莫云佩。谁敢给你下药啊？三爷，你想太多了吧？莫云佩修长的手指搭在太阳穴上，喝了口咖啡。不吃药，不做催眠，我不会睡那么长时间。睡前觉得闻到了一些奇怪的味道，什么味道？松柏的清香，之后我就不省人事了。沈直没敢断言什么，一切还是要以检查结果为准。一个小时之后，他的手机上收到了检查报告，他把手机给莫云佩看，一切正常，没被下药。莫云佩倏然皱了眉，没被下药，正常入睡。沈直却兴奋道：“三爷，这至少说明你的失眠症有救了啊！你昨晚睡在哪里的？顾北，快让这里的工作人员出来，这边的房间是不是用了什么香？”以后在三爷的房间里点这种熏香就可以了。顾北支支吾吾的，得到他家三爷的首肯之后，才道：“三爷昨晚没住再度假村，而是而是住在花溪村一个村民家。”沈直，三爷这样对睡眠环境极度挑剔的人，在一个陌生的村民家睡了八个小时。第十三章，七七被扔进河里，因为莫云佩连早饭都没吃，就匆忙离去。七七心情不太好，这种不好的心情延续了一整天。晚上幼稚园放学的时候。他背上小书包和水壶出了学校。学校里的黄小雨以前就一直欺负他，说他没爸爸，还趁他午睡的时候偷偷往他裤子上倒水，然后诬赖他尿裤子，让整个幼稚园的小朋友都嘲笑他。今天黄小雨见严墨无精打采的、恶作剧的心思又起来，捡起地上的小石头，猛地对着严墨的头砸过去。那石头有手掌心那么大，一下子砸到严墨的额头，鲜血立刻流了出来。以前的话，严墨都是忍着他的，但今天他心情实在太差了。立刻捡起地上的石头，对着黄小雨砸了过去。黄小雨是个小胖墩，外强中干，被石头一砸就摔在了地上，头都磕破了。他恶狠狠地跑到严墨跟前，一把抓住严墨的衣服：“你个小野种，你敢打我！”严墨最讨厌别人说他野种，他一把抓住黄小雨的头发：“你再说我是野种试试。”刚好黄小雨的爸爸来接他放学。黄小雨的爸爸是花溪村有名的混混，见自己儿子被严墨抓着头发，立刻火冒三丈，一把拎起严墨的衣领子。小野种敢打我儿子，活得不耐烦了是吧？黄小雨有人撑腰，立刻豪横了起来。爸爸，打他，打他！小野种用石头扔我，把我都打伤了。严墨被拎得高高的，脸都涨红了。是黄小雨先用石头砸我的，他还骂我是小野种。黄小雨一脸赖皮样，谁看见了谁看见了。同学莹莹偷偷往严墨家跑去，去搬救兵。而黄小雨的爸爸黄斌怒火中烧：“你可不就是小野种吗？我儿子说错了吗？”黄斌的老婆是外地的，生了黄小雨之后，嫌弃他游手好闲、不务正业，就偷偷跑掉了。这个黄斌以前想请人做媒，让严冉嫁给他，还说不嫌弃他未婚生子。没有想到那女人仗着自己漂亮，竟然拒绝了他，所以他一看到严墨就一肚子火。他拎着严墨往小河边走去，一把将严墨丢进了河里。严墨不会游泳，吓得直扑棱。他害怕极了，想喊妈妈，可一张口，河水呛进了他的嘴巴和鼻子里。那边莹莹一路狂奔，跑到了严冉家，上气不接下气道：“姐姐，严墨，严墨被人打了，因为严冉看起来太年轻漂亮，莹莹都喊她姐姐。”严冉一听，立刻往外跑去，跑到幼稚园外面的小河边时，就看到黄斌按着他儿子的头往水里，他急了，飞奔过去，腾空一跃，一脚踹在黄斌的背上，黄斌一个趔趄，直接栽进了河里。严冉立刻抓住七七的手，把人给捞了上来，平放在一旁的草地上，按压着他的胸口。七七猛地吐出一口水来，剧烈咳嗽着。黄小雨撒泼上前，拉他：“你敢踹我爸爸？你这个坏女人！”温桥反手一推，把这熊孩子也给推进了河里。秦霍拉着莹莹小跑着跟上来，严冉招手：“你快给七七看看。”秦霍检查了一下，没事没事，水已经吐出来了，就是受了点惊吓。老大，你别担心。严冉转身，黄斌正拉着他儿子上岸，破口大骂：“你这个贱人竟敢！”砰的一声，话没说完。又被严冉给踹进了河里。刚爬上岸的黄小雨哭哭啼啼，却不敢再对严冉叫嚣了。黄斌掉进河里，刚想冒头，严冉死死按住他的脑袋。五大三粗的汉子被一个弱女子按着，竟然动弹不得。黄斌的双手疯狂地扑腾着。严冉嘴里冷漠地数着时间：一、二
。三三十五三十六，颜染抓着他的头发，让他浮出水面透气。黄斌看着那个明艳女人的精致脸庞，吓得都快尿裤子了。这女人为什么有这么大的力气？敢欺负我儿子？我看你是活得不耐烦了。第十四章，敢欺负我儿子？颜染暴怒又阴鸷的声音让黄斌立刻哭天抢地求饶。对不起，我错了，对不起，对不起。嗯，颜染又把他的头摁进了河里。黄斌疯狂挣扎，一。二三四十四十一，河面的水花扑腾着。黄斌这会儿已经毁得肠子都青了。他万万没想到，这个颜染竟然是个狠角色。颜染再次揪着他的头发，让他浮出水面呼吸。以后还欺负我儿子吗？他眼中的蔑视和造诣让黄斌心里发毛，就感觉他要是没说对话，这个女人真的敢结果了他的小命。而他真想要他小命，简直就是易如反掌。不敢了，不敢了，姐，我错了，我真的知道错了。颜染一只手把黄斌拖上了岸，黄斌狼狈不堪地趴在草地上。颜染一脚踩在他的腿上，黄斌觉得自己的小腿骨都要被他踩碎了。给我儿子道歉！黄斌龇牙咧嘴的求饶，颜默，对不起，叔叔错了，叔叔给你赔不是。说完，一把揪过他儿子的领子，你也快过来给颜默道歉，以后再敢欺负颜默，我回家打不死你。黄小雨哭哭啼啼的，颜默，对不起。颜默惊魂未定，小脸惨白，看向颜染。颜染用力踹了黄斌一脚，快滚！黄斌拉着他儿子，屁滚尿流的逃了。秦霍背着颜默和颜染一起回了家。颜染给他儿子搭了一下脉，确定他没什么问题，真是受到了惊吓，松了口气。这小混混真是活腻歪了。他要是知道颜染是国际第一的组织七星盟老大，估计会吓得当场嗝屁。去熬点生姜汁给他喝吧，今天天气不热，怕他会感冒。好的，老大。颜染给他换好了衣服，抱着他上了床。颜默有点蔫蔫的。颜染心疼不已。那个黄小雨是经常欺负你吗？为什么都不跟妈妈说？颜默小脸发白，他是经常欺负我，说我没有爸爸。颜染的心揪得紧紧的，他只是很多情绪不体现在脸上，但颜默是他生出来的，是他在这个世上最亲密、最牵挂的人，他怎么可能不心疼他？以后再有这种情况，跟妈妈说，知道吗？颜默拉着他的手，声音弱弱的：“妈妈，能让爸爸来看看我吗？”颜染，他陷入了为难之中。那个莫三爷看起来高不可攀的很。今天早上离开的时候，心情也不太好。但儿子可怜巴巴地说，想让那个男人来看看他，他又不忍心让他失望。他拍拍手，出了门去。冰箱里还有一大块新鲜的鹿肉，他觉得那个男人好像挺喜欢吃鹿肉的，给他送一点过去。米酒他也挺喜欢。颜染包好鹿肉和一大瓶米酒，骑着他的小电驴往云水湖度假村去。度假村外面停了辆黑色的保时捷，车上坐着的正是莫云佩的堂妹莫安雪和莫安雪的闺蜜裴妮。莫安雪兴奋道。明明就是个普通度假村的开发，也不知道怎么就惊动我三哥那尊大佛亲自过来坐镇了。我们想办法在这里住下来，山明水秀的，说不定三哥心情好，能让你一举拿下我三哥呢。陪你脸颊晕出红色来，三爷向来高冷，我还是别抱那么高的期望了。突突突，一辆小摩托停在了豪车旁。你好，我找一下莫云佩。慵懒随性的声音传来，陪你眼神中立刻充满了戒备。第十五章，然戒备嘲笑。陪你顺着声音的来源看去，顿时放心了。女人戴着半罩式头盔，长发披散，身上穿的是 T 恤，下身穿的是宽松牛仔裤，脚上人字拖，看起来不修边幅。小摩托后面还放了个大纸盒，大概是来度假村送货的。莫安雪翻了个白眼，来送货还直接报我哥的名字，脸怎么那么大呢？陪你一脸不屑，小村庄突然来了个天神一样的男人，什么乡野村妇都想往上凑呗，也不掂量掂量自己几斤几两。莫安雪下了车，走到颜染的小摩托旁边，看到他的一张脸时是惊愕的。这个女人别看穿的不怎么样，可这张脸真的美得张扬，就连这么普通的衣服都难以遮掩她的容貌。原来是仗着有几分姿色就异想天开，可笑之极。你找莫云佩干什么？颜染拍了拍身后的纸箱，有一块鹿肉，还有一些米酒要送给他，然后跟他谈点事。莫安雪扑的一声笑出来，颜染皱了皱眉头，有什么好笑的事吗？就你还想跟我哥谈事？你算哪根葱啊？你也不看看自己配不配？是不是在村子里待久了？都以为大人物很闲啊，还是偶像剧看多了，以为名门望族的贵公子会看上你这种一无是处的乡下土包子。颜染皱了皱眉头，那男人看起来是教养很好的贵公子，怎么有这么一个势利的妹妹？这度假村是你说了算？颜染挑眉，冷漠问道。莫安雪虽然不是莫家嫡系的大小姐，可在京都，谁不给她几分颜面？到了这乡下，倒反而受这种冤枉气，她怎么可能忍？扬手就要打颜染，颜染气定神闲，一把抓住她挥过来的手腕。力道之大，莫安雪觉得骨头都要被捏碎了。劝你别惹我，我这个人不太好惹。女人神色阴鸷，
，声音也冷得像脆了寒冰。莫安雪顿时怂了，所以这女人是这儿的村霸吗？裴妮见莫安雪被那个村姑唬住了，立刻跳下车，咬牙切齿道：“你算什么东西，竟敢这么对安雪？她可是莫家的人。”说完，一手拿起小摩托后筐里的米酒，用力一摔，玻璃瓶摔了个粉碎，米酒流了一地，简直糟蹋食物。颜染最不能忍，一把按住裴妮的肩膀。结结实实给他来了一个过肩摔，裴妮天旋地转，眼冒金星，狼狈不堪的趴在地上。身为名媛千金的他，从未受过这样的侮辱，又气又恼。你这个贱人，你完了！我告诉你，真的完了！你等着坐牢吧！保安往里面通报过了。突然之间，度假村的大门大开，莫安雪扶着裴妮上车，恶狠狠指着颜染：“你等着吧！”却看到他三哥的心理医生沈直一路小跑过来，热情又礼貌的跟那个村姑问好：“是颜小姐吗？”是，请跟我来。莫安雪和裴妮愣在那里，然后叫住沈直：“沈医生，这女人刚才打了裴妮，我得报警把她抓起来。”沈直呵呵一笑：“三爷要见她，要不一会儿你跟三爷说。”第十六章，他的体香可以治疗失眠。于是，莫安雪和裴妮眼睁睁看着那个乡下野丫头骑着她的小摩托，跟着沈直进了度假村。裴妮被那粗暴野蛮的女人摔得哪哪都疼，她担心道：“三爷该不会真的看上这个乡下野丫头吧？”莫安雪气得跺了下脚，长得就跟狐狸精似的，而且这种乡下女人一点节操都没有，肯定是毫无底线勾引我三个。下贱！裴妮咬了咬牙，那我怎么办？莫安雪安慰她：“你该不会真觉得我三哥品味这么低，能看上乡下女人吧？这种不知天高地厚的女人，我会让她知道她那种货色，连给你提鞋都不配的。”你打算怎么做？莫安雪得意道：“下周不是三哥的爷爷八十大寿吗？大爷爷疼我，我让他把寿宴办在这个度假村，到时候你等着看好了。”我肯定让那个乡下野丫头出尽洋相，让她自己知难而退。巨大的落地窗前，颜染抱着一盒鹿肉出现在莫云佩面前。男人穿着休闲，只是身上那种高冷的疏离感却半分未消。有事？惜字如金的风格也没变。颜染把纸盒放在地上，这是十斤鹿肉，我看莫先生挺喜欢吃，就带过来了。另外还想送你一瓶米酒的，在外面被一个女孩子打碎了，明天再给你送来。有事？男人重复了一遍，似乎觉得他在说废话。颜染皱了皱眉头。没人敢用这种轻慢的口吻和他说话，这个男人有点狂傲。看在小家伙那么喜欢他的份上，他也不想和男人一般见识了。七七刚才被人扔进了河里，什么？顾北一下子不淡定了，谁这么不知死活，敢欺负七七？莫云佩瞥了他一眼，他立刻闭了嘴。三爷还没开口，没他说话的份。一个小孩的家长，这是过去了。但七七受到了惊吓，他挺喜欢莫先生的，所以拜托莫先生去看看他。颜染觉得。那个英俊的男人眼神带着探究的意味，上下打量着他，屋内一片沉寂，宁静到让他觉得有些不自在。我知道了，他没想到那个看起来很挑剔的男人，竟然挺好说话，就这么答应了。肯定是他真的挺喜欢鹿肉的。嫣然想，那以后多列一点鹿肉送给他，当做回报。莫安雪和裴妮的车停在主楼前，一下车就看到他那如神奇一般俊朗的三哥跟在那个村妇后面。裴妮的脸色猛地沉了下来，莫安雪握紧他的手。咱们先忍忍，下周，下周就让他出尽洋相，让他再也不敢纠缠我三哥。严家门口，开车早就抵达的莫云佩站在一棵橄榄树下等严染。远远的看到他骑着白色的小摩托，由远及近。小摩托停下，他摘了头盔，一股淡淡的松柏混合着栀子的清香钻入他的鼻子，是昨晚睡前闻到的味道。莫云佩进了七七的房间，在吃黄桃罐头的七七眼睛顿时亮了。爸爸，你来了。小孩脸色有些白，额头上还有一道伤口。看起来楚楚可怜的，爸爸，我就知道你是心疼我的。爸爸最好了。莫云佩心情有些复杂，他愿意过来，只是因为想问颜染他们家熏的是什么香。他只是想减轻自己的失眠症，而并不是为了这个小孩。被他这么一说，竟有几分愧疚之感，便关心了那孩子两句。小孩天真，眼睛漆黑闪亮，大概是觉得自己有全世界最好的爸爸。顾北看得心疼死了，他当然知道他家三爷为什么来，确实不是为了孩子。七七真是个小可怜。屋内，莫云佩在陪七七聊天，沈直则把颜染叫了出来。颜小姐，我想问一下，你们家是用熏香吗？还是香薰蜡烛？因为他来的时候看了一下，这屋子周围没有松树，也没有柏树。熏香，香薰蜡烛，不用这些东西。他怎么可能活得这么精致？沈直愣了，不用吗？那为什么你家里会有淡淡的松柏，夹杂着栀子的清香？大概是因为我经常在山里田里，从我身上带回家的气息。沈直。所以是这女人的体香，这可要命了！总不能为了让三爷好眠，把这女人绑到三爷床上去当安眠药吧？第十七章被算计了。等莫云佩出来之后
。沈直悄悄把情况和他说了一下。莫云佩下颌肌紧了紧，七天之内，你把这个味道调试出来。沈直心里叫苦，这可真是要命了。堂堂医学界大佬，突然被派去调香了。最关键的是，他不一定调得出那个味道来。一周时间很快过去，云水湖度假村热闹非凡，因为莫家老爷子的八十大寿挪到了这里举办。莫老爷子最看重的孙子就是莫云佩。这孩子深沉腹黑，低调内敛，很有他当年的风范。京都名门上流都派了人来出席老爷子的寿辰，一时之间，小小的村庄名流云集，政商于各界人士悉数到齐，星光熠熠，风光无限。裴妮拉着莫安雪到了僻静的地方，你说你要让那个村姑出尽洋相，到底要怎么做呀？莫安雪看了一下手表，挑眉，你放心吧，我的人已经去请他了。严家的小屋地理环境很有优势，背靠大山，屋后有竹林，屋前有小池塘。池塘里铺满了荷叶和荷花，严染正在藕塘里采藕。七七放暑假了，说是想吃藕饼，他便亲自下来采藕。医学界泰斗跟在他老大屁股后面，采出来的藕都是断藕，卖相极其难看。严染嫌弃道：“别添乱了，上去吧。”秦货委屈屈：“老大，我可以学的，再给我个机会。”藕采的差不多了，一辆黑色的汽车停在他面前，从车上下来一个西装革履的男人。“请问是严小姐吗？”严染从藕塘里爬上来，裤腿挽得高高的，头发也有些凌乱。脸上还有星星点点的泥浆，他随意拨了一下头发，说是：“我们三爷让你现在送一些鹿肉过去，晚宴要用。”严染觉得自己欠莫云佩人情，立马应下了：“我这就去。”连衣服都没来得及换，他就穿着带泥浆的衣服，裤腿挽得高高的，随便套了个拖鞋，带着秦货一起往云水湖度假村赶去。到了度假村，才看到一长溜的全是顶级豪车，而且度假村里笑声频频。严染问司机：“今天这里举行什么活动吗？”“是的。”莫老爷子的八十大寿在这里举行，所以三爷才让你送点鹿肉过来的。那你把车子停在后厨就可以了，我直接送到厨房去。度假村很大，车子在里面兜兜绕绕了好一会儿，终于停了下来。男人指挥严染，前面的路都是小路，车子不好开，你跟着我走。秦货充当工具人，扛着一大盒鹿肉，跟在他老大后面。两边是茂盛的法国梧桐，剩下也很凉快。三人越往前走，谈笑声越是近了。最后，严染被带到了一个小湖边，那里人群熙攘。精致的草坪上摆放着几十张圆桌，桌上铺着白色的台布，每一张桌上摆着绣球和羊梗菊，唯美精致。男兵们西装革履，女兵们穿着高级定制的小礼服，每一个人身上都透露出高贵典雅的气息。而裤脚还挽着的严染，和这里的一切都是格格不入的。不是让你带我们去厨房吗？严染一回头，刚才那个带路的司机已经不见了踪影了。第十八章，众人群嘲。他挑了一下眉，意识到似乎有人在挖坑让他跳。那么就兵来将挡，水来土掩吧。他严染还真没怕过什么事。莫安雪看到严染，眼中闪过金光，拉着裴妮道：“好戏登场，你就拭目以待，看看这个村姑是怎么丢人现眼的吧。”说完，走过去一把拉住了严染：“严小姐来了呀，快过来，我给你介绍一些人。”刚从藕塘里出来的严染，陡然进了这名流圈，就好像灰头土脸的灰姑娘，完全没有打扮就进了富丽堂皇的宫殿，太格格不入了。那些名媛、千金贵妇，还有富豪总裁、公子哥们，都嫌弃的看着他。是这里的佣人吗？就算是墨家的佣人，也不该这么邋里邋遢的呀。莫安雪不顾严染的意愿，把严染拉到了墨家老爷子身边，趁着他三哥还没出来，笑眯眯介绍道：“大爷爷，这位叫严染，是隔壁花溪村的村民，他正在追求我三哥。”严染，大姐你在说什么？秦货，感觉老大要发飙了。没事，打伤了人，他负责医治就是了。哈哈。那些宾客们哄堂大笑，好像听了什么天方夜谭的大笑话似的。讥笑声四面八方涌来。疯了吗？癞蛤蟆想吃天鹅肉？莫三爷金贵俊雅，岂是他能消想的？村姑也太不要脸了吧！偶像剧看多了吧？脑残。裴妮痛快地看着严染，有几分姿色就拎不清了。豪门最讲究门当户对了，村姑妄想飞上枝头当凤凰，也要看自己配不配。周围全是讥笑和谩骂，秦货气不打一处来，要出面为他讨公道，被严染按住了。莫老爷子冷沉的目光在女孩身上打量着，这女孩好像非常沉着冷静。这么多人唾弃她，她也没有半点的慌张和窘态，反而目光清明，泰然处之，倒是把名门望族的这些人衬托的尖酸又刻薄。你想追求我的孙子？老爷子口吻淡淡的，不像旁人一般刻薄。嫣然挑眉，并没有。老爷子愣了一下，然后笑出声来：“这话什么意思？难道你还看不上我孙子？”裴妮牙都要咬碎了，这村姑有点手段，很会欲拒还迎那一套。狐狸精段数高得很吗？严染微微抬着下巴，是。严染这话一出，人群顿时哗然。这村姑疯了不成？他还看不上莫三爷？莫三爷那样谪仙般的人物，让他看一眼
都算糟蹋了三爷，他竟然大言不惭说看不上三爷。呸！不要脸的玩意儿！莫老爷子有些乐了。哦，你可知我那孙子在京都的追求者排队排多长了吗？颜染眸色淡淡，不感兴趣。不远处二楼的落地窗窗口，莫云佩端着一杯香槟，挑眉轻喝一声。沈直道：“你说他是欲擒故纵呢，还是欲擒故纵呢？总感觉这女人不简单。”莫云佩放下手中酒杯，走吧，下去。莫安雪拉着颜染道：“大爷爷，你别听他的，他害羞，不好意思当着众人的面说这些，您就别追问人家了。他今天为了您的生辰，特地准备了一首钢琴曲呢。村姑，等着出丑吧，估计见都没见过钢琴吧。他可迫不及待要见他一会儿丢人现眼的模样了。”第十九章大出风头，颜染几乎是被莫安雪按着坐在了钢琴前。莫安雪不怀好意道：“好了，弹吧。你说过要给老爷子弹一首曲子庆贺他生日的，可不能扫兴哦。”言外之意。可不能临阵脱逃，你谈，那你就等着出丑；你不谈，那就是不给老爷子面子，扫老爷子的心。各路名媛们就像看耍猴的，看墨家大小姐耍这个村姑玩，每个人脸上都是幸灾乐祸的笑容。村姑弹钢琴，高雅艺术，她玩得来吗？一双手都不知道该放在哪里吧？有钱人的恶趣味在此刻体现得淋漓尽致。莫安雪走到裴妮跟前，两人交换了一下眼神。裴妮小声道：“小雪可真有你的，既然他犯贱。”那我就成全他呗，也趁这个机会让他认识到他那种下等人，和我们中间是隔着鸿沟的。我们这也算是为他好，你说呢？就是，颜染坐在那架一看就价值不菲的钢琴前，钢琴板光滑到可以照见人影。他看到自己脸上还有泥点，身上的 T 恤衫也脏兮兮的，一截裤腿挽到膝盖，一截裤腿耷拉在脚面上，完全就是一副刚干完农活从田里上来的村妇形象。嗤笑声不绝于耳，他却置若罔闻，轻轻在裤腿上擦了一下手。然后将双手放在琴键上，莫云佩看到那是一双修长纤细的双手，不像他平日里看到的那些名媛贵妇做了精致的美甲，他的指甲修剪的干净整齐，一点都看不出做农活的迹象。从他的角度，还能看到他纤长优美的天鹅颈，除去那一身糟糕的衣服和略显凌乱的头发不谈，他整个人身上那种淡然悠远的气质，竟把现场绝大部分名媛都给压了下去。那么，我就弹一首拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲，敬祝老爷子生辰快乐。话音一落，现场的嘉宾们顿时震惊了，因为听他的口吻，半点不见慌张，反而气定神闲，胸有成竹；而懂钢琴的人更震惊了，因为他要弹的曲子是公认的世界第一最难钢琴曲目。颜然脸上散发着自信从容的表情，他的手指灵活又游刃有余地在琴键上游走着，从一开始的平缓自由，到后面不断扩大，宛如拉开了中世纪厚重的帷幕，看到浓墨重彩的油画。激荡的音乐在每一个人的心头震颤着，宏伟的。不可思议的，那些名门贵族们都被眼前这个村妇的情技给征服了。谁也没想到，这个看起来粗鄙不堪的女人，竟然有如此高超的情技。秦货轻嗤了一声，他们要是知道正在全世界办巡回演奏会的肖大师曾经死皮赖脸想邀请颜染去他的乐团，恐怕更会惊得下巴都要掉下来了。蠢货，居然想出要用这种愚蠢的手段让他家老大难堪，太蠢了。最后一个音符戛然而止，颜染的手顿在空中。那激荡人心的音乐，仿佛余音绕梁，众人仿佛被按了暂停键，没有一个人回过神来。莫老爷子眼中闪过一抹欣赏的神色，莫云佩则神色复杂的看着那个熠熠生辉的女人。莫安雪和裴妮简直呆愣当场。莫安雪哪能想到，她这是搬起石头砸了裴妮的脚，她亲手创造了机会，让村姑出尽风头，侥幸。不过就是她运气好，刚好学了点钢琴罢了。肯定是这样的。第二十章，因为长得黑，所以叫颜墨。裴妮看着莫三爷的眼神，一直粘在那村姑身上，气得几乎要掐破自己的手掌心。死村姑也不知道从哪里偷学的一首曲子，显摆什么呢？他这种田地里干活的人，怎么可能懂古典乐？怎么可能懂高雅艺术？瞎猫碰上死耗子罢了，得意什么？那些名媛贵妇们和裴妮莫安雪的态度是一样的，一个乡村野丫头罢了，就算弹了一首还不错的钢琴，难道这就值得他们夸他了？他们还不至于这么没见识呢。倒是莫老爷子。微笑着对颜染道：“钢琴弹得不错，是在哪位大师门下学习过吗？”莫安雪表情扭曲：“大爷爷也太给他脸了，他听着也就那样，怎么可能在大师门下学习过？大师下乡慈善演出，也演不到他们那穷乡僻壤的地方去，好吗？”颜染淡淡道：“随便学的，您见笑了。祝您寿比南山，福如东海。”裴妮趁着颜染看过来的时候，故意用小叉子插了一块点心送到莫云佩嘴边。莫云佩眼里根本没有他，目光一直在颜染身上。而从颜染的角度看过去，那位光风霁月的莫三爷，好像和那位名媛千金是一对，不然人家也不会喂他吃东西吧？
，他呵了一声，也就他家小家伙觉得这位三爷是他爸爸了。他自由散漫惯了，和这种豪门贵少真是不太适合。莫老爷子还要说什么？颜染淡漠道：“鹿肉我送到了，很新鲜，味道不错。还有事，先走了。”在众人的目送下，颜染和秦霍离开了这个上流社会。莫云佩这才看到身旁站着的女人，皱了眉头。本来还在看戏的顾北，这才反应过来，挡在了他家三爷跟前。怎么什么人都要往三爷身上凑？沈直和莫云佩以及莫云佩的朋友陆缺回到了一旁的别墅。这女人不简单，弹的是世界难度第一的钢琴曲，信手拈来啊，一点儿也不像村姑。刚才看到那些名媛目瞪口呆的样子，还真是挺痛快的。说话的是陆缺，陆缺是当红大明星，风流不羁的样子，眼神里闪着光，似乎对这个女人很感兴趣的样子。莫云佩慵懒地坐在沙发上，面色沉郁，看不出表情。沈直开口道：“我可查了，他儿子叫颜墨。”莫云佩的莫，陆缺大惊，什么，连儿子都有了，看起来很年轻啊！我靠，谁啊？抢先我一步。沈直懒得理他。三爷，你说这小子的名字是不是意味着什么？妈妈，我为什么叫颜墨啊？难道不是因为爸爸姓莫吗？花溪村严家，颜墨不甘心地问他妈妈。颜染正在切藕段子，无情地打消了他的幻想。因为你生下来的时候比较黑，我总不能给你取名叫颜黑吧？不好听，所以就叫颜墨了。小团子不敢相信。就只是这样吗？你以为呢？我以为你知道我爸爸姓莫，所以给我取名叫颜墨的。颜染啧了一声，以后别爸爸爸爸的了。那位莫先生应该有女朋友了，你这样会给别人造成困扰的。小团子的世界瞬间崩塌了，到手的爸爸有别的女人了，那他该怎么办？第二十一章大佬蹭住。一周后，沈直忐忑的拿着他精心调制的香薰蜡烛来到了度假村。三爷，我觉得那味道和我之前在颜染身上闻到的差不多。你试试看，别墅房间里的厚重窗帘拉得死死的，夜晚只亮着一盏床头灯，亮度调到最低，是非常适合睡眠的环境。沈直点了他调制的蜡烛，若隐若现的松柏混杂着栀子的味道，缓缓飘散出来。莫云佩半躺在椅子上，双目微合，感受着那幽弱的味道。屋内一片静谧，沈直恨不得连呼吸都不敢加重。突然之间，他家三爷睁开了眼，声音低寒：“味道不对。”沈直急了，就是松柏和栀子的味道。而且不重，若有四无，我闻着感觉差不多呀、啊。莫云佩烦躁，整个人像是深陷牢笼的困兽。我说味道不对，沈直无奈。三爷，那种细微的差别是差之毫厘，谬以千里，人工真的很难调出来的。莫云佩这一周都没睡过一个整觉，沈直给他催眠了两次，他也只能睡两个小时，眼底乌青一片，整个人头顶笼罩着低气压，没人敢惹他。知道了，隔天傍晚，嫣然使唤秦货，今晚吃番茄鱼火锅。后面地里摘点番茄，还有其他蔬菜，我去河里抓条鱼上来。好嘞，老大，一切准备就绪。颜染拿了个火盆，放在院门口，烧了一点纸钱和金元宝。老大，这是，今天是我师傅三周年祭辰。哦，火光映着他精致的脸庞，他一边往火盆里丢金元宝，一边淡淡道：“那时候我五岁，爸妈姐姐突然就不见，我跑到街上找他们。那是我第一次开口说话，喊的嗓子都哑了。他们彻底从我的生活中消失了。我一路走，一路走。”光着脚，脚上都走出血泡了，然后就碰到了我师傅，他带我来到了花溪村。师傅很好，什么都教我，只是命短。赶来的莫云佩站在门外，听着女人低低的诉说着过往，不知道为什么，竟然有些触动。老大，你爸妈和姐姐都太不是人了。颜染淡然一笑，所以在我眼里，我的亲人只有师傅和七七，只有这两个人，还有我呀，老大。我以后为你做牛做马，只要你一声令下，你让我上刀山，下油锅。我秦火绝对不说一个不字。颜染皱眉，你这一身的土匪气息哪里沾上的？我让你上刀山下油锅干什么？给我把菜都端上来，吃火锅了。是是是，老大，一起身，看到门外站着的莫三爷，秦火吓了一跳。三爷，您怎么来了？莫云佩，怎么回答比较合适？他是来蹭睡的，只有在这个小房子里，他才能睡得着。顾北睁着眼睛说瞎话。我们三爷在度假村的别墅，水龙头没关好，房间被淹了。没法睡了，所以过来借宿一晚。严小姐，不知道方便不方便？大直男情货，我看云水湖度假村有好多别墅啊，不能每一间都淹了吧？七七从屋里冲了出来，一把拉住秦货。秦叔叔，你快帮妈妈把菜都端上桌，我们一起吃火锅。秦叔叔休想戳破他爸爸拙劣的借口。第二十二章，三爷挨揍。晚饭过后，莫云佩回到了严家的客卧，熟悉的味道让他全身心放松戒备的味道，他确实需要补个眠了。颜墨端着一杯百香果蜂蜜水给颜染，爸爸喝了酒，妈妈，你给他送点解酒茶吧。颜染刚端着杯子进了房间
，严墨就悄悄在门上上了锁，然后偷偷回到了主卧。俨然把水杯放在床头柜上，喝一点人会舒服一点。莫云佩淡漠应了一个字，嗯。俨然喝了一声，来他这当大爷来了，他俨然是伺候人的性子吗？绝对不是。莫先生是不是该说声谢谢？莫云佩眼中闪过阴鸷，这就是你的手段。俨然身上的气压逐渐低沉，你在说什么？莫云佩那轻视的眼神，让严染生了一肚子的火。我说我儿子给你添麻烦，那是我客气，但你不能拿我的客气当福气。你也这么大的人了，随随便便被一个四五岁的小孩诓骗过来，你自己也该有些责任的。既然借宿我家，就该把态度放端正。什么时候有人敢在莫家三爷面前这样放肆？莫云佩一把抓住女人的手腕，将她按在了墙上。那张俊脸突然放大在眼前，严染竟然忘记了挣扎。男人眼神阴翳，声音低沉沙哑：“你手段很高明。”但你别妄想不属于自己的东西，那样你会死得很惨。砰的一声，严染一拳打在他那俊逸的下巴上。莫云佩低呼一声，眼神冷得似极地深潭。不知死活的女人，严染确实看都不多看他一眼，转身往外走去。一拉门，锁上了。他用力拍门，七七，开门。隔壁房间躺在木地板上的秦货瑟瑟发抖。小祖宗，要不咱把门开开吧？七七瞪了他一眼。秦叔叔，你怎么这么怂？你妈妈她万一赶我走怎么办？放心，我罩你。秦货抓头发，小祖宗，你能罩得住谁啊？万一你妈狠起来，连你一起干怎么办？不可能的，你就放心睡觉吧。严染拍了半天门，外面一点动静都没有。他用力踹了一下门，吼了一声：“严墨，你给我等着！”问题来了，床只有一张，该怎么分配？莫三爷高高在上道：“你睡地上。”却见严染四仰八叉躺在了那张不算宽大的床上。莫三爷，您在开什么国际玩笑？这是我家，我的地盘，我严染说了算。我收留你已经是我仁慈了，希望你能认清自己的身份，恪尽职守，当好一个客人。莫云佩一张俊颜满布阴翳，额头青筋跳得厉害。严染丢了一个枕头下来，睡吧，三爷。这样恶劣的环境，云端之上的莫三爷竟也能将就。硬邦邦的木地板，什么都没有，他躺在上面，枕头也硌得慌。要命的是，没一会儿，他又有了睡意，甚至比上一次入睡的更快。因为今天的味道更好闻了，是让他贪恋的味道，是一床之隔那个女人身上散发出来的清幽香气，仿佛涤荡了他的灵魂，让他意识渐渐涣散。咚的一声，有什么掉进了怀里？莫云佩倏然惊醒。第二十三章，相拥而眠。莫云佩是很警醒、戒备心很重的人，倏然睁开眼，昏暗的夜色中，他看到掉进他怀里的正是那个女人。他眼中闪过阴鸷，表情有些耐人寻味。这女人是故意的吗？沈直说他心机深重。看来还真的是，正想要叫醒他，却见那女人抱住了他的手臂，声音也变得绵软：“妈妈，别走，别走，爸爸。”和白天那个冷漠随性的女人截然不同。此刻的她柔弱又无助，身体很娇软，她的气息简直无孔不入，让她无法推开她。她依恋着他，声音里也透着楚楚可怜。正好过来的时候，听到他诉说爸妈和姐姐抛弃他的事。向来冷情的人，在对那小团子动恻隐之心之后，对这个来路不明的女人。也动了恻隐之心。清幽月色之下，他巴掌大的小脸光洁柔软，整个人竟有一种楚楚可怜的姿态。莫云佩本能的没有推开他，本来想等他呢喃一会儿再抱他上床的，可偏偏这么个大催眠要抱着他，莫云佩难以把持，很快就睡着了。而这一觉一直睡到早晨六点半。七七和秦货忐忐忑忑的开了门，秦货都准备好跪下向他家老大赔不是了。门一开，屋里的场景惊得他下巴都差点掉了，他一把捂住了七七的眼睛。少儿不宜，少儿不宜。声音吵醒了躺在地上的两人。严染睡眼惺忪，一眼看到放大在眼前的那张俊脸，立刻爬了起来。你，而莫云佩表情也很阴沉。他昨晚怎么就睡着了？他怎么没有推开这个女人再睡？严染咬牙，出去。屋外赶来的顾北和秦货争执了起来。秦货，你们三爷太不要脸了，趁人之危。顾北，不可能是我们三爷主动的，我们三爷向来不近女色。严小姐在村里久了，陡然见到这种美男子，一时把持不住，我也是可以理解的。秦货，你别血口喷人，我们老大也不近男色，好吗？几人闹了一早上，莫云佩阴沉着一张脸和顾北离开，得出结论：这个女人确实不简单，这么快就露出狐狸尾巴，迫不及待对她投怀送抱了。而她该死的，昨晚竟然没有戳穿她的真面目，而且就那么抱着她睡了一晚上。这位三爷离开的时候，周身的寒栗之气。差点没冻死顾北，而七七乐坏了，他爸妈终于和别的小朋友爸妈一样睡在一起了，便拉着秦货漫山遍野撒欢去了。大老严染坐在院子的榻榻米上
支着脑袋，这会儿都没回过神来。他睡觉向来浅，他究竟是怎么到那个男人怀里的？他的一世英名都毁在七七那小子手里了。臭小子！汽车鸣笛声响起，严冉抬头看去，不速之客又来了。这次赵曼来之前给严宁耳提面命了，让他态度放端正，网上纷纷扰扰的。再那么下去，不止宁宁的前途要受到影响，他在京都上流圈子都要被别人指指点点。毕竟当年确实是他和前夫抛弃了颜染。第二十四章赝品。颜宁脸上挂着温柔的笑容，小冉，我们今天来是特地邀请你去京都转一圈。我和妈妈不会强迫你去京都住，但你可以先跟我们去看看。你可以一周回家一次，或者一个月一次也可以。那里永远都是你的家，杜叔叔可欢迎你去了呢。好，我去京都看看。颜宁和赵曼都没料到颜染会这么爽快的答应。交换了一下眼神，他们就知道这丫头之前是欲擒故纵。还是抵挡不住对京都繁华生活的向往，等待他到京都转一圈，花花世界还不迷了他的眼。毕竟颜染不过是一个连高中都没毕业，在花溪村待了十几年的正宗土著。颜染只是因为昨晚的事觉得有些尴尬，想要暂时离开花溪村一会儿。赵曼和颜宁先带着颜染去了杜家。赵曼当年嫁给杜家荣之后，生了个儿子，今年十五岁，刚上高一。杜家的半山别墅舍利堂皇，颜宁坐在车里，高高在上的优越感从头发丝到脚尖。一览无遗，小冉，你第一次来，少说话，免得失了规矩，让杜叔叔看笑话，说你是小地方来的。颜冉，他本来就不爱说话，好吗？进了杜家的别墅，颜冉眼神四处打量着。杜家确实有钱，但是这装修风格过于奢华了，仿佛来到了欧式宫殿。意大利的皮质沙发、水晶吊灯、波斯的长兔毛地毯，一幅油画市价上百万。暴发户气质十足，别乱看，显得你没见识。颜宁忍不住开口。一脸鄙视，土包子就是土包子。陡然看到上流名门这奢华的生活，肯定看花了他的眼吧。要不是为了自己的前途，他可真不想跟这种土包子扯上一丁点关系。真烦人！赵曼瞪了他一眼，这丫头做戏都做不了全套，真是让他操心死了。没事没事，你随便看。但是这些东西都挺贵的，小冉啊，看看可以，可不能乱摸。要是坏了，那些佣人背地里可要说你，知道吗？颜冉转了个弯。一眼看到客厅电视墙上最大的一幅油画，《诸神之战》的油画，颜宁得意洋洋道：“看到那幅画眉，是国际知名大师双然给画的，价值连城呢。”颜然挑眉：“我看杜家不过如此，买个赝品挂在客厅里。”赵曼的脸色一下子愣了下来：“你这丫头胡说八道什么呢？你杜叔叔是京都有头有脸的大人物，怎么可能买赝品？”颜宁鄙夷道：“颜然，你装什么行家呢？你懂什么？颜然。”他能不懂？他就是双然好吗？这幅画就是他画的，真迹一直放在他花溪村的家里。去年有段时间一直没雨季，木柴都又潮又湿的，他就拿了那幅画去生火了。所以现在市面上所有诸神之战都是赝品。颜染双手插兜，懒懒靠在墙上。你们不信就算了。颜宁白了他一眼，你最好少说这种话，免得丢人现眼。到时候我和妈妈都要被你牵连。第二十五章，我没有这种文盲姐姐。赵曼有些后悔，这丫头真是见识浅薄，口气不小。幸好今天嘉荣不在家里，要是被他听到这话，不得大发雷霆。果然，这丫头是个隐藏的地雷，竟给他惹事。这丫头从上到下一无是处，到底是在乡下长大。宁宁跟她相比，一个是天上，一个是地下。从二楼下来一个十五六岁的少年，长得还不错，只是那种高高在上的优越感，让颜染有些不舒服。少年便是他同母异父的弟弟杜彦博。赵曼缓了口气，对杜彦博招招手：“彦博，过来。”少年走过来，眼神不屑地打量了颜染一眼：“保姆的女儿。”语气非常鄙视。颜宁幸灾乐祸的差点笑出来。赵曼拉了拉杜彦博的手：“不是，这是你姐姐，叫颜染，以前一直生活在花溪村，以后会经常过来的，你也认识认识。”杜彦博懒得伪装：“我只有一个姐姐，叫颜宁，可没有什么从乡下来的姐姐。”得，这家人眼睛都是长在头顶上的。赵曼至少要把场面功夫做全，拉着杜伯燕的手：“你这孩子，别这样。你这个姐姐虽然一直住在乡下，但她心地还是很善良的。她也是妈妈的女儿，你要多关心她。我可没有一个连高中都没念完的文盲姐姐。”杜伯燕话说的更难听了。颜染就像个皮球似的，小时候被他们踢来踢去，长大了依然难逃被踢来踢去的命。他习惯了，内心并没有多少波澜。颜宁假惺惺道：“哎呀，燕伯，你别这样说嘛。”小冉她在乡下，没有念书的条件，已经很可怜了。虽然没多少文化，但毕竟还是我们的亲人。
。颜染裤兜里的手机震了一下，他摸出来一看，是他其中一个徒弟发来的消息：“老大，哈佛那边的斯蒂芬教授问您到底能不能去当荣誉教授呢？哪怕一学期只去一次做演讲，他也热烈欢迎。”颜染敷衍的回了一条：“退休了，勿扰。”一抬头，杜燕博越说越来劲：“我不管，反正我没有这种文盲姐姐，你也别妄想攀附度假，先看看你自己配不配。”颜染，打扰了。我不该来的。说完，转身就往外走。严宁和赵曼急了，匆忙追着他出了别墅。小冉，别和你弟弟一般见识，他这孩子说话没轻没重的。严宁，是啊，而且他说的也是实话嘛。你确实高中肄业，我听说还是因为打架闹事。小冉啊，你怎么回事吗？怎么？严冉冷漠的瞥了严宁一眼，严宁吓得闭了嘴。这死丫头眼神总是冷得如地狱修罗一般，那种与生俱来的强大气场。总会在某个瞬间震得他无条件臣服。度假我也看过了，没什么事的话，我就先回花溪村了。赵曼拉着他，吃完晚饭再走也不迟。颜染，不了，这种环境吃不下。赵曼，我们陪你去法国餐厅去吃米其林三星的法国餐厅，别人预约要排队一个月呢。你姐姐因为是明星，和那家店的老板很熟，不用排队。颜染便被赵曼和颜宁带到了法餐餐厅去。第二十六章，豪车来接。时尚高级的餐厅，到处都是衣着得体的上流人士。严宁上下打量颜染，刀叉会用吗？不会的话，我可以教你。颜染把玩着手中的刀叉，突然用力一甩，那把叉子定在了严宁身后的墙上。那叉子是擦着他的脑袋飞过去的。严宁吓得心跳都要停了，回过神来，恼羞成怒，一把拔下定在墙上的叉子。颜染，你疯了吗？你伤了我怎么办？颜染淡漠道：“你问我会不会用刀叉，我示范给你看看，会用。”用的还挺好，你是土匪吗？我说的是这个会用吗？丢人现眼，粗鄙不堪！到底是哪个死狗仔挖出来？他有个乡下妹妹的，他真的完全不想和这个村霸有半点牵连，好吗？赵曼打圆场，好了好了，都别闹了，好好吃饭，别让人看了笑话。严宁平复了心情，又开始的一道：墨家下周举办晚宴，妈妈，我收到邀请函了，到时候你和我一起去。赵曼惊喜，是真的吗？那还有假？墨家在云水湖的度假村举办的晚宴，赵曼握了握严宁的手，宁宁，你真给妈妈长脸。要是能拿下莫三爷，那就更好了。严染情绪有些波澜，莫三爷，莫云佩，原来他在京都真的很受欢迎。妈妈，你就放心吧，我有信心。那母女俩愉快的聊着天，从京都贵公子聊到巴黎米兰时装周，完全当严染是透明的。毕竟他们觉得这种高级话题，严染肯定插不上嘴。饭后，赵曼假惺惺道。我送你回去吧，严然晃了晃手机，不用了，我让别人送我回去。严宁忍不住道：“是村里有人今天来京都，一起带你回去，到时候可别一辆卡车停在这米其林餐厅门口，他可丢不起那个人。”严然懒得搭理他。等车的时候，严宁强行跟严染合了张影，准备发微博。他打开修图软件，把严染的皮肤调黑、调粗糙，又把严染的眼睛调得小一点，再把自己的脸调小一点，最后勾了一下嘴角，发了一条微博。严宁，给大家介绍一下，这位是我的妹妹，是不是很可爱啊？希望大家多多关照她哦。底下很快就有很多评论了。我靠，宁美人的妹妹也太丑了吧！好黑啊，好粗糙，好像农村人。她本来就是农村人，面朝黄土背朝天，糙一点很正常。不是宁美人说，我会以为这是她妈，好显老哦。那是因为我们宁美人太漂亮，太显小了呢。严宁得意的勾了一下嘴角，收好了手机。没一会儿。街角传来轰鸣声，一辆黄色的布加迪威龙停在了米其林餐厅门口，吸引了众人的目光。严宁眼睛亮了起来，这可是全球限量款，价值千万，显然这是真正的上流社会有钱人。严然往那辆跑车走去，刚要伸手拉车门，被严宁一把拉住：“你知道这车多少钱吗？”“少碰瓷！”车窗降下，里头的男人冲着严然道：“老大，干什么呢？赶紧上车呀、啊！”希望大家看完了多多五星好评哦。作者马自不易。需要更多动力，爱你们。第27章，私生活肯定不检点。严然挑眉看向严宁，我可以上车了吗？严宁惊呆了，松开了严然的手。严然拉开车门，泰然坐在了豪车的座位上。年轻的男人开着那辆超豪华超跑离开了餐厅门口。严宁眼中闪过不敢置信和不易察觉的嫉妒。是的，嫉妒，因为就连他都买不起这种超高规格的豪华跑车。妈，严然他是不是私生活不太检点啊？严染该不会出卖自己的身体吧？那也太下贱了。赵曼嘘了一声，这话可别在外面说。要是他真的这样传出去了，对你的名声也不好听，知道吗？
。严宁鄙夷道：“他也太没有底线了，为了一点钱贪慕虚荣，女孩子年纪轻轻的，一点都不自爱。”好了好了，别说了，随便他吧，反正那是他的人生，跟咱们没有关系，我们跟他也就做做表面关系，让网友以为你俩关系不错，这就够了。真丢人，我怎么会有这种妹妹啊？超跑车内，京都皇家赌场的阔少楚思涵拍了拍方向盘：“老大，你终于联系我了。”严染单手支着脑袋，好好看路，别单手把方向盘。是是是，老大，您说的是。谁敢相信？对严染卑躬屈膝的楚大少，平日在京都那可是横着走的主，那是众星捧月。楚家也和墨家、陆家、私家并称京都四大豪门。严染也就五六年前，无意中进了他家设在澳门的皇家赌场。当时这楚思涵见他是个十五六岁的少女，没拿他当回事，最后却连输三十六把。而严染也创了皇家赌场的记录。单日赢取最大赌注，至今无人能破。之后，这位反派大佬楚思涵便死缠烂打，要当他徒弟。严然懒得搭理他，但今晚实在是不想再和那对母女在一起，迫不得已才叫他过来的。谁让你开这车过来的？楚思涵，那不是接我老大吗？排面得足不是吗？严然按了按太阳穴，以后低调点。这跑车轰鸣声太响，一路轰到了他家门口，惊动了整个村子。楚思涵跟在严然身后，走到那低矮的院子外，严然回头看他。还不回去，老大，都这么晚了，你不得留我住一晚啊？严染不留，楚思涵，老大你也太绝情了！砰的一声，木门无情的关上。擒获住这儿已经够让他头疼了。莫三爷也找借口留宿，要是再让楚思涵留在这，他成了什么？隔三差五，总有不同男人从严家出来，那些村里的长舌妇们还不得把他议论上天？楚大少爷在外头拍门，老大你好无情啊！外面都下雨了，天黑路滑的。你忍心让我一个人回去吗？静悄悄的，只有河里的青蛙咕咕的叫着。严墨伸着小脑袋，问他妈妈是谁呀、啊？严染拍了一下桌子，不用管是谁，还有账要跟你算呢。逃得了和尚，逃不了庙，该算的账还是要算的。七七一下子怂了，严染咬牙道：“昨晚在门上上锁，是你的主意还是擒获的主意？”第二十八章，有担当的小团子。七七梗着脖子：“是我的主意，妈妈，我一人做事一人当。”你别怪秦叔叔，严染拍了一下他的脑袋，以后再敢这么做，我饶不了你，给我闭门思过一个星期，一星期内不准出去玩。又指着秦货，下次你再敢助纣为虐，直接滚蛋！我没你这种逆子徒弟。秦货给他老大跪了，我错了，我错了。门外楚思涵拍了会儿门，知道他家老大说到做到，只能上了跑车，随便对付一晚上。屋里，宋安安打了个电话过来，声音高八度道：“你那个绿茶姐姐在网上黑你，拍了张照片，把你羞得面目全非的。”你快上网看看，严染漫不经心上了微博一看，嗯，又黑脸又大，眼睛也小，不是严宁说这是他，他都认不出来。宋安安咬牙切齿道：“他太不要脸了，你拍张照片甩网上打他的脸，懒得弄，他愿意黑就让他黑。我想和七七过点安生日子，照片弄网上去又不得安宁了。我的冉冉啊，网友都在骂你丑吗？这你都能忍吗？他们骂他们的，我又不会少块肉。”挂了电话，严染一觉睡到大天亮。他向来是个对自己外貌不敏感的人，也从未觉得自己是美女。严宁这种小把戏，他后知后觉，压根不会放在心上。只有宋安安义愤填膺地筹谋着，到底该怎么样让网友知道他家小冉是盛世美颜的大美女。严宁真是个不折不扣的绿茶婊，总有一天，他掩盖的真相，严染的美貌肯定会公之于众的。早晨，那辆明黄色的跑车在朴实的小村庄里，实在太惹眼了。车里还睡着个大帅哥的消息不胫而走，很快就传开了。村里的那些妇女们平时就觉得严染是妖精。前段时间经常有宾利车，今天又停了一辆他们都不认识的豪车。私生活不检点的传言就像长了脚一样，所有人茶余饭后都在讨论严染。该不会是卖的吧？那咱们可得看好自家男人了。那祸水长了张狐狸精的脸。就是就是，我听说村里不少男人想他呢。不要皮脸的东西，得找个时间把他赶出花溪村。舆论漩涡中心的严染坐在房门口的榻榻米上，吃秦货亲手烤的秋刀鱼。皇家赌场的太子爷在一旁给他煎藕饼，老大，你要几成熟的？严染扶额，你当讨牛排呢？还几成熟？吃完早饭赶紧走人，听到了没有？有事就叫我，没事就让我滚。感情我楚思涵就是一工具人呗，不愿意，那以后不叫你了。楚思涵恭恭敬敬把藕饼端上桌，愿意，我一百个愿意。老大在京都有的是人，他必须要成为老大第一个能想到的工具人，即便是工具人，他也觉得与有容焉。严染家又多了个大帅哥，这事很快就传到了云水湖度假村。因为花溪村有村民在度假村干种花栽树的活儿，两个村妇干了活儿
，活坐在树下闲聊。第二十九章送人头。开着超跑的陆缺陆大明星正好经过，正好听了他们聊天的全过程。湖边别墅门被推开，陆缺步伐带风一般，对那个坐在落地窗前的少爷道：“我看上的大美人颜染，似乎是这一片的大名人啊。”莫云佩眼中闪过阴翳，翻文件的修长手指顿了一下：“怎么？刚才你们度假村种树的大婶都在聊他。”说是他家门口停了一辆布加迪威龙，这村里的村民见识还挺广，还认识布加迪威龙。莫云佩身上的寒意更重，这个女人还真是会到处拈花惹草。陆缺拍了一下桌子，不行，我得去看看。严家门口，上次挨了揍的黄斌一直耿耿于怀，他在这一片混，认识不少道上的人。今儿道上的水哥终于答应替他出头，带了十几个人来，堵在了严染家门口。听说有人欺负我兄弟，城南城北一条街。打听打听谁是爹？那位水哥染了一头黄毛，穿着花衬衫、大裤衩，人字拖，嘴里叼了根香烟。话说完，烟头被扔在地上，被他一脚踩灭。严染喝了口绿茶，揉了揉有些凌乱的头发，低声嘟囔了一声：“擒获。”带七七从后门出去，过会儿回来。血腥场面，少儿不宜。擒获一把扛起七七，从后门跑了出去。黄毛见严染慢悠悠的，火了：“小贱货，就是你欺负我兄弟黄斌，是不是？”严染终于抬头看他，是我，怎么了？水哥一脚踹断了严染家的小木门，轰隆一声，小木门砸在院子里的地上，无花果树上的麻雀都被惊得飞走了。怎么了？贱人，今天就让你见识见识，惹了不该惹的人会是什么下场。楚思涵在活动筋骨，老大，这些小唠唠用不着你动手，可别脏了你的手。今儿我正好在这替你摆平。严染盘腿坐着，又给自己倒了杯绿茶。行，你先上吧。水哥觉得自己受到了侮辱。手一挥，十几个小弟立刻冲了上来。楚思涵凌空一跃，直接踹在为首的混子胸口，混子一倒，砸倒一片。楚思涵随手抄了根木棍，一身神挡杀神，佛挡是佛的架势。俨然挑眉，悠然自得的看戏。楚思涵，皇家赌场太子爷，功夫了得。以一当十，那些混子被他打得满地找牙，哀嚎声顿时直冲天空。其中一个小混混找了个机会，趁乱绕到了俨然身边，突然之间从身后一把抱住了俨然。手掐在他的脖子上，他兴奋大喊：“老大，老大，我抓住他了，我抓住他了！”其他人早就被打趴在地上了。水哥鼻青脸肿，躺在地上，突然兴奋了起来：“给我往死里打他！”小混混咬牙切齿道：“你这个小骚货，敢打我水哥，看我今天怎么收拾你！”他们都说你家经常有男人过来，要不然一会儿让爷爷爽爽。话没说完，突然之间，本来主动的人被一个过肩摔摔在了地上。他动作之快，根本就没有人注意到是什么时候出的手。第三十章，一个模子刻出来的。那小混混挣扎着爬起来，严染一拳掏在他的胃上，混混早饭都差点吐出来，扑通一声跪在地上。严染一把抓住他的头发，偏头如修罗一般的冷笑，让他害怕的骨子里都抖起来。可怕，恐怖，他从没有这么惶恐过。越是美艳的女人，越是危险。这话说的一点也没错。嗯，你说说看，你要怎么收拾我？那小混混浑身发抖，姐，我错了，我有眼不识泰山。我真的错了，严染的笑意一点一点收敛，怎么跟黄斌一个毛病？爱潘姐，我今年二十二岁，好像还没老到当你们的姐。不不不，你不是姐，你是祖宗，你是我们的祖宗，祖宗，我们错了。严染抓着他的头发，让你爽爽，你想怎么爽？混混满脸淤青，眼睛肿得跟馒头似的。祖宗，我嘴贱，我嘴贱，我错了。严染一脚下去，混混被他踹得腾空飞起，最后摔在了他大哥水哥身边。十几个混子，刚才还雄赳赳、气昂昂的，这会儿全都泄了气儿。水哥跪在地上求饶：“祖宗，我们有眼不识泰山，以后这一片，您是老大，谁敢找您麻烦，那就是跟我阿水过不去。我们错了，我们错了。”说完，起身踹了黄斌一脚：“你他妈先惹事，招了祖宗，你还敢舔着脸来让我给你报仇？”黄斌瑟瑟发抖的缩在地上，滚！严染蓦然吐出一个字来，满院子的混混哗啦一下，连滚带爬的跑出了严家的院子。在外面的陆缺和莫云佩全程目睹了严染飒爽的英姿，陆缺更兴奋了。三哥，你看到没？小仙女啊，腿好长，腰好细，打人好猛。我靠，他旁边那个不是皇家赌场的太子爷楚思涵吗？我还和他打过交道呢，他俩什么关系啊？莫云佩目光如鹰隼一般落在那个女人身上，楚思涵跑过去，一把抓住他家老大的手。那狗东西竟然敢碰你，我该断了他一只手。严染摆手，太血腥了，算了。莫云佩神情诡谲莫辨，看不出内心所想。另一边，秦霍带着七七闲晃，七七兴奋道：“我们去云水湖看看我爸爸吧。”秦霍摸头
，老大好像让你关禁闭一个星期的吧？咱不能走远。昨晚上的事，老大原谅了他，他不敢再在太岁头上动土了。再让老大不爽，他真得卷铺盖走人了。秦叔叔，你不说，我妈妈怎么会知道呢？秦祸，怎么有种智商被五岁孩子碾压的感觉？去云水湖度假村，有乡村公交直达，坐两站就到了。秦霍和七七从公交车下来的时候，正好看到度假村外面一个老爷爷坐在树下乘凉。七七过来的时候，卖水蜜桃的大婶送了他两只水蜜桃，他哒哒的跑过去，把水蜜桃送给老爷子。老爷爷，我请你吃水蜜桃。七七是个心地柔软的孩子，看到老人独自乘凉，以为他是什么孤寡老人，特别心疼他。老爷子正是莫云佩的爷爷，看到七七的时候，顿时惊呆了，因为这孩子，这孩子跟云佩小的时候，简直一个模子刻出来的呀。第三十一章是我儿子的妈，小朋友，你是谁？莫老爷子强忍住内心的激动，故作淡定地问道。严默奶声奶气道：“我叫严默呀，我妈妈叫严冉。”莫老爷子又问道：“那你爸爸呢？你爸爸叫什么名字？”严默犹豫了一下：“妈妈不准我说，什么意思呢？我找到了爸爸，但我妈妈不承认那是我爸爸，还说那不是爸爸。可我觉得我和爸爸长得挺像的呀。”小孩一脸苦恼的样子，看起来可爱极了。你找到的爸爸叫什么名字呢？叫莫云佩。老爷子震惊得手里的桃子都掉在了地上。混账老三向来是不近女色、冰冷无情的，他也一直为这小子的婚姻大事操心。家里安排了不少乡亲，都是京都名门望族的名媛，那小子桀骜难管，从不听他的。他本来还操心呢，却没想到这小子连儿子都有了。好，很好，这孩子长得玉雪可爱又聪明灵慧，还是个有善心的孩子，真好啊，严家。莫云佩冷漠转身离去，陆缺都没来得及和严然打声招呼，见他三哥阴沉着脸，只能转身去追。三哥，你怎么了？莫云佩冷声：“野蛮暴力的女人。”陆缺，我就喜欢这种真性情的女人。三哥，我要追她。莫云佩身上像是镀了寒气，顾北最了解他家三爷，连忙道：“陆二少，那位严小姐是我们三爷儿子的妈。”陆缺就好像被雷劈了天灵感似的，站了好一会儿，他家三哥都上了车，他才反应过来，什么？三哥，我靠！先我一步的人原来是你啊！你怎么不早说啊？三天后，云水湖举行慈善晚宴，又是一次名流云集。村长特地来让严冉去负责云水湖的安保工作。村长和严冉师傅是好友，对于村长的话，严冉还是听的。等严冉骑着他的小摩托离开之后，七七拿着擒获的手机，对那头的莫老爷子道：“老爷爷，计划通，我妈妈去云水湖了。你可真是个小机灵鬼！云水湖度假村，陪你心急如焚。”他借着莫安雪好友的名义，在这度假村住了一个星期了。但莫三爷深居简出，而且每次出来，身边都是乌泱泱一群人。保镖把他围得水泄不通。他的住处外面也是里三层外三层全是保镖，他压根都靠近不了那位神奇一般的三爷，更别说要让三爷对他有好感了。莫安雪安慰他：“别急，今天晚上我偷偷把你送到我三哥的房了，一切靠你自己。”两人从别墅出来，一眼看到严冉。严冉穿黑色的 T 恤，紧身牛仔裤。一双腿又直又长，面庞冷艳，酷劲十足。陪你咬牙切齿，那个贱人怎么又来了？我看他就是想勾引三爷，上次处心积虑出风头，今天又想干什么？莫安雪，就是他心机太深了，咱不能放过他。莫安雪一扬手，几个保镖就拦住了严冉。严冉看到那位莫三爷的女朋友，怒火中烧的看他，觉得莫名其妙。陪你使了个眼色，那些保镖立刻按住了严冉的肩膀，严冉也没反抗，似笑非笑的看着陪你。有事，第三十二章，三爷做主啊！裴妮觉得严冉都被两个身强体壮的保镖制服了，一时猖狂，猛地扇了严冉一耳光。严冉没料到这女人这么不知死活，就算她是莫云佩的女朋友，也不能饶了她。而裴妮还在得寸进尺，冷笑道：“我之前劝过你了，你这种低贱的身份，连出现在三爷身边都不配。你再敢异想天开！”严冉眼神一点一点封上冷意，你能把我怎么样？裴妮一把拿过莫安雪手中的矿泉水。拧开瓶盖，对着严冉的头顶一顿浇下来，把你怎么样？你到时候怎么死的都不知道。严冉一把抓住女人的手腕，一拳打在她脸上。手无缚鸡之力的裴妮根本没看清这女人是怎么挣脱开两个大男人，又是怎么打她的。咔嚓一声，裴妮凄惨的脚声响彻云霄。我的手，我的手！严冉挑眉，赶上我巴掌，你还是第一个，所以给你点小教训，以后再敢不知死活，断的可不止一只手了，听到了吗？莫安雪一把抓住温乔的肩膀：“你这个贱人，打了人还想走，跟我去见我三哥，正好可以让裴妮在三哥面前卖惨，然后趁机惩罚一下严冉这个暴力野蛮的贱人。”严冉被那位莫小姐
，强行拉着去了莫云佩的宅邸。冷色系的装修，整体灰黑白风格，让人觉得住在这里的人绝对是一位冷情的上位者。裴妮一路都在哎呦哎呦的喊疼，俨然表情波澜不惊。你死定了，贱人！莫安雪恶狠狠地警告他，俨然只是挑了一下眉。屋内传来男人痛苦的叫声：“三爷，我错了，我错了。”拐过长廊，俨然一眼看到那个如神一般的男人坐在黑色的皮质沙发上，而他面前跪着一个浑身是血的男人，一旁的保镖一脚踢在他的头上，凶残、暴力。而那个高高在上的男人表情没有丝毫变化，声音更是淬了寒冰。你知道的，我最讨厌叛变的人，顾北，带他出去，别脏了我这块地。是三爷，俨然懒懒撑着墙，看向那个阴翳的男人，觉得他在他家和在这里。简直判若两人，而一旁的裴妮和莫安雪早就吓得脸色发白，他们好像窥见了三爷很隐秘重要的事。顾北让两个保镖把那浑身是血的男人拖了出去，经过严染他们身边也没什么反应。顾北冷声道：“外面的是谁？”莫安雪哆哆嗦嗦拉着裴妮进了内室。三哥，你你要为裴妮做主啊！莫云佩手臂展开靠在沙发上，长腿交叠，手工定制的西装衬得他高贵不可侵犯。他是谁？莫云佩冷眼看去。裴妮心都凉了半截，他可不止第一次出现在三爷身边，怎么三爷连他是谁都不知道？严染单手插在裤兜里，凉凉来了一句：“他不是你女朋友吗？”莫云佩目光寒凉到底，扫了裴妮一眼：“哦，你在外面以我女友自称。”裴妮吓得腿一软，跌坐在地上：“三爷，我没有，没有，他冤枉我。”第三十三章，就这么爱打架。莫安雪义愤填膺：“三哥，这个女人出言不逊，还打伤了裴妮的手，现在又反咬一口。”裴妮怎么可能以你女朋友身份自居？莫云佩看向那个神色慵懒的女人，淡漠道：“所以你们有什么事？”莫安雪气愤道：“三哥，你要为裴妮做主啊？”莫云佩目光冷凝：“为她做主？为什么？”裴妮拖着受伤的手，眼泪朦胧：“三爷，我们裴家和莫家也算关系不错。这个乡下女人，她在三爷的度假村打我，那就是不把三爷放在眼里。三爷一定要好好惩罚她。”莫云佩目光寒意，顾北立刻懂他家三爷的意思，不好意思。裴小姐，莫小姐，我们三爷日理万机，很忙，没空为这种小事操心。既然受伤了，就赶紧去医院吧。裴妮眼泪还挂在睫毛上，不敢置信，三爷怎么一点都不怜香惜玉？他都被那个贱人打成这样了。莫安雪了解他三哥，立刻扶着裴妮往外走，严然也跟在他们身后，准备离开。严小姐留一下。严然停下脚步，顾北贴心的离开，让他们二人世界去。裴妮还不死心，三爷是不是还是要惩罚他？顾北呵呵，我不清楚。偌大的房间内，冷气开得很足。严染双手插在牛仔裤的裤兜里，看着沙发上坐着的男人一动不动。过来，严染挑眉，依然不动。他让他过去，他就过去。他染爷可不是任人摆布的人。莫云佩微眯了眼，缓缓起身。他宽肩窄腰，标准到三角，衣架子缓缓走来。他不过来，他就过去。严染被逼着推到了墙角里，男人高大的身躯笼罩着他。他挑了一下眉。表情没有任何波澜，是怎么回事、啊？莫云佩声音犹如寒潭，没有起伏，狭长的眸子里是不明的情绪，让人一时之间不敢妄动。当然，不包括严染，他可不会怕什么莫三爷。严染挑眉，他欠打就打他了，三爷还有什么要问的？眼神不羁，语气狂傲，和莫云佩以前遇到过的女人都不一样。莫云佩注意到他头发和上衣都是湿的，他弄的。严染神色不羁，三爷不是。明知故问，他皮肤白皙，脸上的巴掌印非常明显。莫云佩眸色涌动，这样精致的皮箱上多了一道巴掌印，属实看着刺眼。陪你打的，他站在跟前，虽然没有贴得很近，可浓烈的荷尔蒙气息从四面八方涌来。俨然觉得这个男人危险系数很高，和楚思涵什么关系？莫家三爷和楚家太子爷向来关系不睦，所以该问清楚的，他要问清楚。关你什么事？莫三爷是住海边吗？管的未免太宽了点。说完。一把推开莫云佩，含着一张脸离开了莫云佩的宅邸。裴妮手腕骨折，刚打上石膏，返回度假村，却被门口的保安告知：“抱歉，三爷说了，不准你进去。”裴妮，什么？你知道我是谁吗？我是裴家的大小姐。裴妮，不让我进去。是，三爷下的令。是的。第三十四章，亲子鉴定。裴妮咬牙切齿：“安雪，这还有没有天理了？我受伤了，三爷反而罚我。”肯定是那个狐狸精在三爷面前说什么了。莫安雪安抚他：“你先回京都养伤。”那个贱人，我是不会放过他的。夜晚，慈善晚宴进行中，豪车云集，都是兰博基尼、布加迪威龙。
、拉法等限量款，名流云集，香车美人，度假村内热闹非凡。严冉在一处偏门守门，村长让他做安保工作，他至少要把今天的工作做完，免得让村长难做人。严冉，你怎么也在这？突然之间，一道女声传来，严冉抬头一看，是她那位大明星姐姐。严冉双手交叉放在胸前，懒懒靠在门框上，当保安，怎么了？严宁心里鄙夷，太丢人了。他身穿米兰高级定制礼服，参加星光熠熠的慈善晚宴，而他的妹妹却灰头土脸的在这里当保安。要是被别人知道他有这种妹妹，真是要丢尽他的颜面。是不是村里给你们补贴，让你们过来当保安的？严然懒得和他啰嗦，算是吧。严宁伸手掩着鼻子，你就这么缺钱吗？为了我的颜面，我劝你还是快走吧。缺钱我给你。严然挑眉，活动结束我才走。严宁从手包里拿出来一张卡，嫌弃道。这里面有二十万，够你用很久了。以后别为了一点钱就做这么寒碜的事，丢人现眼的。严冉没伸手去接那张卡，轻嗤一声：“不好意思，我不缺这点钱，村长让我过来的，我得确保活动的安全。”严宁咬牙：“你赖在这里干什么？该不会还妄想会碰到莫三爷吧？”严冉觉得他简直莫名其妙，这位小姐怎么在这里胡搅蛮缠？莫老爷子突然出现，严宁不认得身居简处的莫老爷子，见他穿的朴素。以为是这度假村的什么工人，翻了个白眼道：“你又是哪根葱？关你什么事？”莫老爷子皱了一下眉头，笑道：“他说的很清楚了，要在这里做安保工作，你不要纠缠他了。”严宁瞪了他一眼：“我劝你别多管闲事。”莫老爷子眼神一凛：“我要是非要多管闲事呢？”严宁突然就被这个老头子的气场给镇住了，一时不敢造次，灰溜溜的跑了。严冉淡淡对老爷子点了一下头：“多谢解围。”莫老爷子兴致盎然的看了严冉一眼。不用客气，你是花溪村的事吗？是。严冉言简意赅，没有怠慢，也没有过于热情。莫老爷子满眼都是欣赏，这孩子气质很出尘，也不羡慕于他不捧高、不踩低，长得还十分漂亮，不错，确实不错。上次莫老爷子贺寿，严冉见过，自然知道这老爷子正是莫云佩的爷爷，但他也不会攀附这种权贵。与此同时，莫云佩的宅邸内，顾北放下一叠资料：“三爷，您让人做的检查结果出来了。”您看一下，莫云佩颀长的身影倒映在落地窗上，声音沉沉道：“知道了，放着，你出去。”是。医院的白色信封放在黑色的琉璃台上，水晶吊灯的光折射下来，莫云佩伸手拿起信封，里面的检查报告一页一页的翻开，那是他何言默那小孩的亲子鉴定报告。翻到最后一页，修长的手指顿住。第三十五章，三哥的女人不能碰。根据遗传基因条件，亲子概率计算位，莫云佩手指微微收紧。那份亲子鉴定报告被他揉得皱巴巴的，亲子概率为，也就是说，那小家伙确实是他的儿子。那么严冉那个女人究竟是怎么怀上他的孩子的？他向来不近女色，并没有碰过任何女人，更不曾碰过这个素未谋面的人。陆缺走进来，一脸郁结：“三哥，你跟那个美女到底是怎么回事啊？”莫云佩倒了一杯威士忌，端在手里，坐在真皮沙发上，脸色沉郁。陆缺见他三哥一脸阴鸷，心情很不好的样子，借着酒劲道：“三哥，你要是不喜欢他。”那我就要追求他了。我，啪！莫云佩手中的杯子摔裂在光滑的大理石地面上。陆缺的酒也醒了几分，立刻换上一张风流不羁的笑脸。三哥，所以你也喜欢那女人？我还以为是那女人算计了你才怀上的孩子。莫云佩漫不经心的目光中敛着寒意，没有开口。陆缺认怂，是我误会嫂子了。原来三哥和嫂子情投意合，才有的孩子。三哥，你怎么不早点告诉我呢？莫云佩依然没有开口，寡言至极。但本能地不想让陆缺这小子去追那个女人，陆缺懊恼：“朋友妻不可欺，以后她就是我嫂子了。慈善晚宴要开始了，三哥，咱们一起去吧。”湖边的草地上星光熠熠，今晚不止政商两界要员都出席了，还来了很多大明星，比如当红小花严宁。严宁现在可是炙手可热，她今晚打扮的也很心机，白色荷叶边的一字肩小礼服，黑长直的头发披散在光滑白皙的肩头，清纯可人，让人我见怜之。他端着一杯香槟，站在一株榕树下，端地是高雅之姿，因为他知道今晚莫三爷会出席。他现在在拍的一部电视剧，莫三爷是其中的投资大佬。他想，三爷至少是欣赏他的，不然圈内那么多女明星，他怎么就独独投资他拍的电视剧呢？或许他这个女主角还是三爷钦定的，所以他才会对他妈说，他有信心让三爷喜欢上他。突然之间，不远处传来一阵骚乱，是莫三爷来了，在场的名媛女明星们都翘首以盼。悄悄地整理着自己的妆容，就希望莫三爷能多看他们一眼。严宁自信地看着那个众星捧月的男人。
那个金贵沉稳、俊逸无双的男人一出现，别的男人都瞬间黯然失色了。他不止长得英俊，还是京都顶级名流，能力又十分卓绝，杀伐决断。就算没有墨家雄厚的财力支撑，他一人也足够和四大家族抗衡了。这样的男人，怎么能不让女人为之疯狂？严宁站在人群尽头，含羞带怯地看着莫云佩，却一眼看到了人群外围的严染。严染自己也纳闷，刚才保安队长去偏门把他带过来。让他负责现场的安保工作，来就来吧。他穿着白 T 恤和牛仔裤，手臂上套了个保安的袖章，长发束成高马尾，英姿飒爽。第三十六章，三爷肯定喜欢他这种小白花。严宁咬牙，该死的严染，果然趋炎附势，为了荣华富贵，愿意出卖自己的身体。可笑的是，他也太异想天开了，竟然真的觊觎莫三爷。也不知道他用什么办法，竟然从地势偏僻的偏门混到了这活动中心。严宁也懒得上前。毕竟这儿有很多双眼睛盯着他呢，万一被别人知道他妹妹在这儿当保安，他的脸往哪里搁？今晚就让严染趁早死了心，知道莫三爷云端之上的人不是他那种村妇可以消想的。他姿态柔弱，隐隐美目看着越来越近的莫三爷，三爷肯定是来找他的。今晚其他女兵都浓妆艳抹，他料定了，所以故意把自己打扮得很清纯简约。三爷那种大佬，环肥燕瘦，什么浓艳美人没见过，肯定都腻了，就喜欢他这种清纯小白花。严然懒懒地看着热闹，却见莫云佩直直朝他走来，最后停在了他面前。众名媛，什么情况？三爷的眼光怎么坠崖式大跳水了？看上了保安？严宁急了，莫三爷难道不是为了他而来的？这怎么可能？严然那个样子，老土寒酸，站在一群高奢华服的女人当中，他简直就是丑小鸭和一群白天鹅呀！严然成了在场所有女兵口中热议的对象，可当事人严然。却依旧是一副漫不经心的样子，似乎独得莫三爷青睐，并没有什么了不起。有事，三爷，他微微挑眉，若隐若现的灯光氤氲在他脸上，他素面朝天，却胜过那些浓妆艳抹的女人太多。艳丽的脸庞，清绝的气质，一双桃花眼，潋滟含情，眼神却轻易绝尘。跟我过来，有事找你。什么事？先去我的宅邸。严染却说：“不好意思，我还有工作要做。晚宴结束之前，我哪里也不会去。”众名媛内心腹诽：“靠，原来莫三爷喜欢这种欲擒故纵的，这女人高段位啊！”严宁咬牙抓着手包，几乎要把那香碎钻的手包给捏碎了。严染装什么装？莫云佩一把抓住了严染的手腕。众名媛倒抽一口凉气，无不羡慕那个看起来平平无奇的女人。严宁几乎要把牙咬碎了，脸色扭曲。他调整了一下表情，款步走过去，轻声细语道：“小冉，三爷找你有事，你快跟他去啊，不要耽误三爷的时间。”莫云佩目光轻慢，你是？严宁的笑容僵在了脸上，嘴角都在抽搐。三三爷不认识我吗？莫云佩神色冷峻，顾北在旁解释，是您心头的电视剧的女主角，叫严宁。莫云佩并不感兴趣，握紧了严染的手腕，走吧。严宁握紧了拳头，三爷不认识他，三爷竟然不认识他，并不是冲着他投资的，而是碰巧他演了三爷投资的电视剧。严染眼看着看过来的人越来越多，只能作罢，被莫云佩。拉着往他的宅邸走去，不远处的大树后面，莫老爷子和七七击掌。老爷爷，计划又通过了，我爸爸妈妈是不是特别般配？第三十七章，三爷被压。是啊，是啊，简直郎才女貌。幽静的小路，地灯暗淡的照着。严染冷冷道：“三爷可以松手了吗？”莫云佩这才松开了手，手中是他的体温和滑腻肌肤的余温。他粗粝的指腹上沾上他的味道，又让他上了瘾。偏偏莫云佩是个口是心非的人。不愿直视自己的内心，进了他的大宅，保镖们都守在外面。顾北一抬头，看到莫老爷子，赶紧恭恭敬敬的鞠躬，把门锁了。顾北，又来，老爷子，这怎么？你是老三的保镖，我的话不管用了？顾北脑门上全是汗，不是不是，只是严小姐还在里面，一会儿她要出来的。我让你锁，你锁了就是，有什么问题我来承担。顾北心道，总觉得这个套路有点熟悉。三爷明天又要大发雷霆了。那一老一少，不愧是有血缘关系的，风格也太他妈像了。他这个加薪饼干难当啊！偌大的屋内，莫云佩沉声道：“所以，七七这个孩子，你到底是怎么怀上的？你是怎么怀上我的孩子的？”严染愣了几秒，所以七七真的是这个男人的孩子。坐在沙发上的莫大佬根本没注意到那个女人是怎么扑过来的，下一秒他就被女人压在了沙发上。他的容色扑面而来，放大在眼前，身上幽弱的枝子相钻入鼻子。莫云佩的手搭在他腰上，一时之间竟然忘记了反抗。落地窗外的游泳池旁
，七七和莫老爷子双双张大了嘴巴。老爷子一把捂住了七七的眼睛，然后一手抱着她，赶紧溜了。屋内，严染没察觉自己正坐在男人的腰上，恶狠狠道：“我算计你，怎么不说是你算计我？”莫云佩没料到女人竟然是这个反应，敢坐在他身上，掐着他脖子，呃，狠狠倒打一耙，说他算计他。这个女人确实和其他女人不一样。他怒极反笑，慵懒的躺在沙发上。也懒得去挣扎了。我算计你，我莫云佩为什么要算计你？严然挑眉，谁知道？说说是怎么怀上这个孩子的？严然神色阴郁，不知道。突然有一天，我给自己搭了一下脉，就发现自己怀孕了。那会儿搭完脉的严然惊呆了，愣了足足一天，百思不得其解，甚至怀疑他家门口的何氏子母河喝喝水就可以怀孕。莫云佩的目光在他脸上游弋着，似乎试图看穿他的内心，看他是不是在撒谎。突然之间就怀孕了，这实在是太莫名其妙了。说吧，你是怎么算计我的？严染知道自己从没算计过眼前的男人，那一定就是这个莫三爷算计了他。莫云佩面色如寒霜，我没有算计你，在七七找我之前，我并不知道有这孩子的存在。严染轻喝，勾了唇角，莫非莫三爷是同性恋，所以想找一个女人为你生儿育女？砰的一声，莫云佩翻身，两人滚落在地上。莫三爷掌握了主动权，压在了严染身上。严染怒目，滚开！第三十八章 A 爆了。莫云佩眼中寒光乍现，敢让他滚的，这女人是第一个。同性恋？你觉得我是同性恋？莫云佩眼中藏着怒火，声音冷冽：“该死的女人，不知死活。”严染懒懒道：“只是我的猜测，而且我觉得我这个猜测合情合理。那我就让你看看我是不是同性恋。”说完，怒火中烧的莫三爷俯首：“这个不知死活的女人，火上浇油，实在可恨。”他要狠狠地惩罚他，啪！一巴掌甩在三爷的俊脸上。莫云佩脸色阴翳，一把抓住他的手：“敢打我，你是第一个。”严染用力，一脚踹在他的胸口：“我不但敢打你耳光，还敢揍你，烈得很，难以驯服的野猫。”张牙舞爪，比他冷漠的时候更多了一种浓烈的美艳，像烈火烹油一般。向来薄情的人也忍不住要沉溺于这种浓郁的快感之中。严染却站了起来，拍了拍手：“不跟你废话了，我走了。”莫云佩脸色铁青的坐在沙发上，看着女人绝意的背影，一言不发。走到门口的严染伸手握住门把手，用力一转，却发现转不开。嗯，怎么此情此景有些熟悉？他家七仔不在这里啊！他拍了拍门，喊道：“顾北，开门！”门外的顾北瑟瑟发抖，一言不发。他这个夹心饼干要当到什么时候？老爷子、三爷、严小姐，还有小七七，你们什么时候能一条心啊？不要让忠臣难当啊！严染拍了好一会儿，外面无人应答。他摸出手机，给秦火打了电话，打了半天都无人接听。他气得一脚踹在门上，门外的顾北吓得一激灵，明天他又要负荆请罪了。自从认识了严小姐和小七七，他不是在请罪，就是在请罪的路上。命好苦啊！严染趴在落地窗的玻璃上，往外看去，外面一片寂静，只有蛙鸣虫叫声，晚宴的喧闹声离得太远，听不真切。严染拍了拍玻璃，这玻璃异常结实。似乎是钢化玻璃的，就连他也别想踹碎，只能作罢。严染回到客厅，莫大佬脸色铁青，坐在沙发上，看到那女人跟社会解释的：“你又耍什么花招？”严染挑眉问道。莫云佩眼中寒芒乍现，这台词难道不该属于他？你说什么？你让你手下把门锁了，所以你想干什么？莫云佩轻喝一声：“你倒是会倒打一耙。”说完，拨了顾北的电话，无人接听。莫云佩脸色阴翳，这些人又在搞什么？事已至此，也只能和这女人共处一室，度过一晚了。他指着楼上的房间：“你睡那个屋。”说完，便径自上了楼。严染如同困兽一般，在楼下客厅转了好半天，然后认命往楼上走去。莫云佩的宅邸实在太大了，从室内泳池旁边的旋转楼梯绕着上楼。严染已经忘记了莫三爷让他住哪个屋的了。二楼房间很多，而且每一间房间的门都差不多。他性格本就大大咧咧，随便选了一个房间，打算将就一晚上。门一开，就看到天神一样的男人，只在下半身裹了一条浴巾，走出浴室。水滴顺着他的黑色的短发，发梢滴在他麦色的肌肤上，八块腹肌囚禁分明。男性荷尔蒙气息瞬间扑面而来 ，A 爆了。第三十九章，小野猫。莫云佩手上拿着浴巾，慵懒地擦着湿漉漉的头发。他以为他会看到女人羞涩的表情，然后捂着脸尖叫，却没想到那个女人只是懒懒的双手环胸靠在墙上，挑眉道：“大晚上穿成这样，想勾搭我？”莫大佬，这个该死的女人怎么总是不按套路出牌？你大晚上跑到我房间来，难道不是你想勾搭我？
。莫云佩走近，高大的身躯笼罩着颜染，颜染再次觉得有压迫感。这个男人是第一个让他觉得有压迫感的人，他不喜欢这种感觉。你的房间？是。男人的手撑在墙上，居高临下看着他，表情有一些玩味。水滴滴在他结实的胸肌上，真是一幅活色生香的画面。颜染甚至都觉得有些心猿意马。那抱歉，是我走错了，我这就走。刚要走。手腕却被男人一把抓住，按在头顶。男人的俊脸放大在眼前，用不着这样欲擒故纵的。垂眸是女人巴掌大的小脸，白黑色衣服之下衬得她更白了。修长的天鹅颈上若隐若现的青筋都清晰可辨。明明在村里长大，身上却总有一股高冷不可侵犯的气质。颜染眯眼，什么？莫云佩轻喝一声：“你确实是比其他女人更深谙套路，但是在我面前没用，知道吗？”颜染用力抬腿，想要去踢他的命根子。却被男人一把抓住他的腿，接着另一只手用力钳制着他的腰。颜染什么时候受过这种压制和侮辱？用力挣扎着，脚下一半，和男人一起倒进那 king size 的大床。一时之间，俊颜放大在眼前，他忘记了要挣扎，气氛一时暧昧了起来。莫云佩看着怀里的女人，因为恼怒，白皙的肌肤上爬上红晕，一双眼亮的跟天边的星子似的，清澈的、干净的。他从未见过这么澄澈的双眸。想起陆缺对他的形容，腿又长。腰又细，莫云佩垂眸看着抵在他胸口的柔软，心想陆缺还少了一句形容。颜染一脚蹬开，嫌弃的看着他，看什么看？莫云佩倏然清醒，他竟然又沉溺他的容色之中，疯了不成？他就是野猫、野狐狸，顽劣难驯，什么楚楚可怜，全是假象。滚出我的房间！颜染哼了一声，说的我好像稀罕留在这里似的。砰的一声，房门关上，颜染怒气冲冲回到自己的房间。莫云佩低头看了一下浴巾，认命的回到浴室，得重新洗澡了。再回到自己床上，那个女人留下的幽若香气，让她莫名觉得平静。莫家那样复杂的家庭，四大家族之间的缠斗，向来是诡谲莫辨的。她成功成为上位者，其中勾心斗角，自是必不可少。比如今天下午那个商业间谍叛徒，被他抓到之后，自然没有好下场。那样的背叛者，他经历过很多，所以说他疑心病重也好，说他谨慎也好，总之。他这样的人是没有过多的情感的。那个女人和那个小团子像是天外来客，突然闯进他波澜不惊的平淡生活中，一时之间，他也不知该如何应对他们。第四十章，智商二百四十的天才少女，顺其自然吧。隔壁房间，颜染双手枕在脑后，看着窗外皎洁明月，咕噜噜，肚子开始叫起来。他晚上光顾着当保安了，晚饭还没吃呢。本来村长的意思是晚宴结束之后会请他们一起吃晚饭，可突然之间就被那莫三爷请到了这屋里。还被困在了这里，不行，饿着肚子可没法睡觉。颜染赤着脚，踩着木质楼梯下了楼，寻到厨房。这位三爷可真是土豪无人性，冰箱都是不如是冰箱，简直就是一个冷库，里面什么菜都有，多数是稀世食材。他随便拿了几样，进了开放式厨房。本来昏昏欲睡的莫云佩突然闻到了浓烈的香味，直勾的人饥肠辘辘。他穿上黑色的睡袍，下了楼，看到偌大的长条餐桌旁，那个女人怡然自得地坐着。她穿着纯白的睡裙，一头乌发披散着，好似不食人间烟火的小仙女。走到餐桌旁一看，几道菜色香味俱全，精致的比得上她的米其林三星私厨。这些都是什么菜？颜染优雅的切了一块肉，放进嘴里，既有古法式酥饼、炙烤牛肚以及惠灵顿牛排，倒是个会享受的女人。莫云佩拿出一副餐具，颜染伸手撑着下巴，不好意思，没有三爷你的份。莫云佩眯眼，煮我的，吃我的，你说没我的份？颜染挑眉。有本事你把我丢出去啊！很好，这个女人屡次触碰他的底线。莫云佩直接用刀切了一块惠灵顿牛排，以迅雷不及掩耳之势放进口中。颜染，无话可说。三爷是会抢菜吃的三爷。莫云佩眼神中闪过惊讶，他以为只是卖相好看，味道一般的，没想到美味直冲舌尖，味蕾得到极大的满足，甚至比他的三星私厨厨艺还要好。这个女人真是能打架，能下厨，有粗有细。再做一份惠灵顿牛排，我可以答应你一个条件。颜染挑眉，任何条件，任何条件。颜染轻轻拍了一下桌子，成交。只是我现在没有什么条件，等我想好了，找三爷兑现。说完，他又去冰箱里拿了些食材出来。他做菜的时候手法干净利落，让人的视线忍不住随着他的动作移动。很快，一份惠灵顿牛排便煎好了。颜染端着餐盘放到莫云佩面前，窗外小雨，室内静谧。莫云佩手拿刀叉。切牛排的姿势都比寻常人优雅很多，有教养的贵公子一言一行都彰显高贵。在什么地方学的烹饪？颜染挑眉，自学
，她只不过是个智商240无师自通的平平无奇的，做什么都很轻松的少女罢了。莫云佩眼神有些意味深长，这个女孩实在太神秘了，即便什么都不会，有这样的厨艺，京都哪个米其林三星餐厅不争抢她？为什么独独屈身在一个名不见经传的小村庄？我给你开一家法餐餐厅，由我出资，盈利全归你，怎么样？实在是莫云佩口味挑剔。家中那位米其林三星私厨最近做的菜也愈发不合他的胃口了。如果能招揽这个严染，倒是可以成为他的私厨。第41章，名画用来垫桌脚。严染连眼皮子都没抬一下，不感兴趣。莫云佩目光深深看了他一眼，两人相安无事，一起吃了一顿晚餐，然后各自回屋。就着严染的气味，莫大佬这一夜睡眠情况不错。天亮之后，两人一起下楼，就看到顾北跪在客厅里。莫云佩面无表情，声音冷冽。好端端跪在这里干什么？顾北三爷，我错了，我昨晚不小心把门给锁上了，您罚我吧。不小心？是是啊。严冉用手比了个枪的姿势，口型砰了一声。顾北吓得一缩，以后再这么不小心就别干了。也不知道是不是错觉，顾北总觉得他家三爷并没有多生气。他莫名在心里道：下次还敢？嘴上应道：是三爷，下次不会了。严冉喝了一声，出了宅邸。然后骑上他的小摩托回到家里，家中七七和秦货都乖巧的坐在院子里，看不出什么猫腻。严冉摘了头盔，问秦货：“昨晚我给你打电话，为什么没有接？”秦货：“啊，那会儿我睡觉了，老大，对不起，没接到你电话，有什么事吗？”严冉捏了捏七七的脸：“臭小子，禁闭时间延长到半个月。”七七垮了小脸：“啊，妈妈，为什么啊？你心里有数。”七七便不敢说话了。反正昨晚老爷爷说了。妈妈和爸爸的感情进展的挺好的，那他就放心了。早饭，秦货规规矩矩端着碗盘上桌，木桌其中一条腿缺了一块，老实不平，摇摇晃晃的。严冉随手拿了一卷画色在了桌腿下，秦货瞪大了眼睛：“老大，那可是你画的名画，你知道这画多少钱吗？世界名画，价钱千万，被他家老大随手拿过来垫桌脚，这也太暴殄天,天物了吧？”严冉淡漠道：“不就是一幅画吗？去年梅雨季还拿诸神之战的画。”当柴火烧，这幅画垫个桌角也算是他的造化了。秦货像是被雷劈了一半，什么？诸神之战被你当柴火烧了？严冉摸了摸脖子，怎么？有什么意见？秦货欲哭无泪，我哪敢有什么意见呢？我就是心在滴血啊！好了好了，哭哭啼啼的干什么？吃早饭了。早饭过后，严宁来了。昨晚莫三爷万众瞩目之下把严冉带走了，他气得一晚上没睡，思来想去，他觉得要给严冉介绍一个男朋友。严冉这种人不就是想攀附权贵吗？让他知道，找个小有钱的富二代先打发了他，想必他就安分守己了。小冉，你跟我去一趟京都，我给你介绍一个人。严宁强迫自己和颜悦色的和严冉说话。严冉淡漠道：“谁？去了你就知道了，你一定会满意的。”严冉这辈子还真是没有相过亲，并不知道严宁葫芦里卖的什么药，就跟着他去了京都。一家高级的饭店包间内，严宁笑眯眯道：“人一会儿就来了。”你别紧张，就是寻常吃一顿饭。说着，严宁先出了门去。没一会儿，严冉就听到包间外有谈话声。第四十二章，过来收拾烂摊子。你可真行，介绍村妹我认识，我方鹤群也是那种乡下女人能攀附的。严宁的声音嘘，小声点，她长得还是不错的。方鹤群声音小了下来，轻呵，长得不错，能有多不错？进去看了你就知道了。门开，严冉慵懒的靠在椅子上，看到严宁带着一个油头粉面。表情张扬的男人进来了。男人穿着爱马仕的黑色 T 恤，浑身上下都是名牌，手腕的表价值百万，显然是个浮夸的富二代。长相倒还行，就是表情太油腻了，看得严染生理有些不适。这方鹤群看到严染的时候，忍不住眼睛亮了一下，美，惊艳的美，不止脸生的美。那高岭之花的清冷气质，让男人莫名生出一种强烈的占有欲来。可这种激动只持续了几秒钟，再美又如何？一点见识也没有。带这种女人出去。简直就是丢人现眼！严宁热情道：“小冉，我给你介绍一下，这位是方鹤群，方少，京都超跑俱乐部的副会长，家世显赫，长相出众，认识一下。”严冉表情淡漠：“楚思涵是超跑俱乐部的正会长吧？”方鹤群噗的一声笑出来：“哟，有点见识啊，居然认识我们太子爷楚思涵，你敢直呼他的名字？你可真是够胆的呀！”严冉微笑：“怎么，名字不就是让人叫的吗？你算什么东西？”也敢直呼我们太子爷的名字，严宁，我本来打算给你面子的，你这个妹妹太不懂事了，到底是村里出来的，知道点豪门秘辛，看她狂成什么样了。不好意思，这种货色
，我方鹤群看不上。”严宁冷了脸，瞪了严冉一眼，小声道：“小冉，你怎么回事？我好不容易给你挑了一个优秀的富二代，你怎么说话口无遮拦的？你从哪里听到过楚思涵的名字的？别显摆了好吗？”一盘奥龙摆了上来，严冉慢条斯理的拆着龙虾腿，优雅的夹了一块龙虾肉放入口中。方鹤群轻嗤一声。村妹儿没吃过这么好的东西，是不是？抓紧机会，赶紧吃两口好的。严宁，你这给我介绍的是个什么货色呀、啊？哗啦，严冉随手抄起桌边的一杯绿茶，一下子泼在了方鹤群的脸上。好好说话，嘴巴放干净点。方鹤群猛地一拍桌子：“贱人，你敢泼我水？我看在你姐姐的面子上，给你几分好脸色，你还蹬鼻子上脸了是吧？你算什么东西？仗着自己有几分姿色，竟敢不把我放在眼里？”严宁脸色难看至极。瞪着严冉，你快给方嫂道歉！你怎么这么不知道好歹？你这样，谁还敢给你介绍男朋友？严冉，这才反应过来，严宁竟然是要给他介绍男朋友。不好意思，我对这位方嫂不感兴趣，以后也用不着给我介绍什么男朋友了。我不想给我儿子找个后爸。方鹤群，严宁，严宁还真不知道严冉连孩子都有了。几次去他家，正好都是七七不在家的时候。方鹤群怒得差点掀翻整张桌子，又是乡下的。还是娃他妈，严宁又这么粗俗不堪，严宁，这就是你给我介绍的好对象。严宁心中是有一丝得意的，这样的严冉，即便长得再惊艳，这辈子也别指望嫁得比他好了。但此刻，他还是板着脸训斥严冉：“我让你给方嫂道歉，你听到没有？”严冉只觉得好笑，这个严宁太拿自己当回事了，竟敢用命令的口吻和他说话。他起身，清冷的脸庞上没有一丝表情，直接往外走去。方鹤群怎么可能让他走？一把按住他的肩膀，泼了老子一脸水。想就这么走，门都没有。今儿你必须跪下来给小叶我道歉。严然懒懒摸出手机，声音清俊：“过来一下，有个烂摊子需要你收拾一下。”第四十三章，太子爷也是他小弟。严然的态度刺激到了方鹤群，他可是京都名流，大名鼎鼎的方二手，谁没听过他的名号？可这个该死的女人竟然对他视若无睹，甚至还打电话。严然挂掉电话，就看那位方二少扬手过来。似乎想打人，他伸手一接，接住了方二少的狂暴巴掌。这是要干什么？说完，一个过肩摔，方鹤群摔下来，砸碎了一个椅子。严宁惊呼，捂着嘴巴：“严然，你你疯了吗？”严然挑眉：“他要打人，我怎么也算是正当防卫，怎么你不问他方少是不是疯了？”严宁真的火了：“你怎么这么不懂事？怎么这么粗暴？你赶紧给方少道歉！”方鹤群挣扎着爬起来：“道歉没用了，跟我去警局。”我他妈让他把牢底坐穿！什么东西，竟然敢在太岁头上动土！我看他是活腻歪了，竟然敢打我！严宁赶紧劝和，方少，你别跟他一般见识。他刚从乡下上来，真的没有见识。你看在他是我妹妹的份上，就别报警了。严冉双手环胸，淡漠靠在墙上，报警也可以。方鹤群跳了起来，看到没？严宁，你看到没？他多嚣张！严宁焦头烂额，万万没想到，一场普通的相亲宴。被严然搞成这样的局面，他冷脸呵斥严然：“你给我闭嘴！”方鹤群咬牙切齿：“给我下跪都没用啊！今天必须要让他坐牢。”贱人，门突然被人推开，熟悉的声音传来：“什么事？”严宁还在训斥严然，就看到方鹤群刚才还暴跳如雷，一秒切换成谄媚的表情：“楚爷，你怎么来了？”楚思涵阴沉着脸看方鹤群：“刚才训谁呢？那么大声，隔多远就听到你的声音了？”方鹤群指着严然。就一不懂事的死丫头，楚爷，您一边坐着，等我解决完了这死丫头，我招待您。严宁甚至有些幸灾乐祸，这位楚家太子爷来了，马上就要打严然的脸了。严然也不知道从哪里听说过楚思涵，想吹嘘吹嘘呢。他可万万没想到太子爷会来吧？这次相亲失败已经是注定的了，让这丫头吃点教训也挺不错。哦，这丫头怎么惹到你了？方鹤群轻哼一声，不知天高地厚，竟敢提您的面子，还朝我脸上泼水。还给了我一个过肩摔，啪啪啪！楚思涵突然拍手，方鹤群和严宁都愣了。楚思涵走到严冉跟前：“小美女，你来说说，你们之间发生了什么？”严冉看向他的眼神有些危险，很喜欢皮。楚思涵，嘿嘿，在老大头顶蹦迪的感觉挺好的。方少说我乡下妞，配不上他，言语粗鲁，我泼了他一脸水。方少让我下跪道歉，意图打我，我正当防卫，给他一个过肩摔。你说他该不该打？方鹤群面露得意，这小妞不是多问的吗？楚少肯定站他这边的呀、啊。严宁也难掩嘲笑，严冉还真以为人家太子爷会为了他一个无足轻重的人打脸自己人。
，还真以为他那张脸无往不利呢。第四十四章，等着看他豪门梦碎。该，该打。转身，楚思寒一扬手，门外闯进来五六个保镖，其中两个架住方鹤群的肩膀，另外一个人一拳砸在他脸上。方鹤群闷哼一声：“楚爷，您这是干什么？”楚思寒凉凉看了严宁一眼：“你出去。”严宁惊慌失措，谁敢的罪楚大少啊，也顾不上严染了。仓皇逃了出去，百思不得其解。包间内，方鹤群挨了结结实实的一顿揍，趴在地上，眼泪鼻涕一起下来，再没有刚才的嚣张模样。楚爷，我哪里做错了？您知会一声啊！楚思寒一把抓住他的头发，指着严染：“那位，我都拿他当祖宗供着，你敢欺负他？我看你是真的活腻歪了。”鼻青脸肿的方鹤群差点吓尿了。原来这丫头提楚爷的名字不是显摆，而是她真的认识楚爷。不不不，不只是认识楚爷，听楚爷的口吻，他还是这丫头的马仔。他这把踢到硬钢板了，他连忙爬到严染跟前，一把抱住了严染的腿。祖宗，我错了，是我错了，是我有眼不识泰山。整个人一把被楚思寒拎起来，跟谁认祖宗呢？也不看看自己配不配？你以为我祖宗什么货色的孙子都认？严染双手插在裤兜里，挑了一下眉，楚思寒口才可以的，说出了他内心所想。方鹤群跪在那里，抽自己耳光。严小姐，对不起，我错了。您大人有大量，饶我一次吧，我以后再也不敢了。楚思寒看向严染，老大怎么处置，你说了算。严染懒懒道：“你自己决定吧，以后别让我看到他就行。”好嘞，方鹤群，滚出超跑俱乐部吧，以后在京都看到我家老大，立马绕道走，别脏了我老大的眼睛，听到没？方鹤群还想替自己求情，楚爷，我对超跑俱乐部没有功劳。爷，看到楚思寒阴翳的眼神。立马打住！好好好，我这就滚，以后再也不出现在严小姐和您的面前了。严染又道：“今儿的事，谁都别说，走漏了风声。你不止在超跑俱乐部混不下去，这满京都的也没人敢容你了，听到了吗？”少女神色阴沉，让人不寒而栗。所以，他到底是什么人物啊？他也不敢多问什么，还不滚！楚思寒踹了他一脚，他顾不得浑身是伤，跑得比兔子还快。外面守着的严宁很纳闷，没一会儿就想明白了。上次有布加迪威龙去餐厅门口接严染，今儿这位楚爷又为他出头，所以严染攀上的大人物很有可能就是楚思涵。他眼中闪过嫉恨，不管是莫云佩还是楚思涵，都足够叫他仰望。严染他凭什么啊？一边吊着楚思涵，一边又去勾搭莫云佩了。而这些大人物竟然都被他玩弄于股掌，都瞎了眼吗？很快，他又勾了一下嘴角。莫三爷大概还不知道严染已经有孩子的事吧？哼。如果莫三爷知道这个看似清纯的女人连孩子都有了，还会对她另眼相看吗？第四十五章，莫爷知道她相亲，他可迫不及待要看严染豪门梦碎了。严染和楚思寒出包间的时候，外面已经没人了，他那姐姐早就走人了。两人出了饭店，楚思寒殷勤地帮他开车门。老大，我送你回家。车窗半开，和楚思寒的保时捷擦肩而过的是一辆劳斯莱斯。后座的莫云佩目光扫过。就看到了刚开过去的车副驾驶坐着那个熟悉的女人，而驾驶座似乎是楚思涵，她脸上立刻布满了阴云。刚才过去的是楚思涵的车吗？他又问了一遍。副驾驶的顾北回头看去，好像真的是楚少的车。三爷，怎么了？找楚少有事吗？没事，声音硬邦邦的。回村里的路上，楚思涵兴奋道：“老大，很好，要保持。”什么？有事就找我，很好，能够成为你的工具人。我觉得与有容焉。严染环顾四周，楚思寒道：“这是保时捷，已经是我车库里最低调的一辆车了。老大，你该不会还嫌贵吧？最便宜的了，多少钱？就一百二十万。”严染，呵呵，还贵啊？严染没说话。楚思寒拨了个电话出去，给我订辆车，二十万左右的，有吗？那头他的保镖嚷嚷道：“楚爷，你要这么便宜的车干什么？你家保姆出门买菜都不坐这么便宜的车好吗？少问。”让你买你就买，挂了电话，转头看严染，老大，二十万的车差不多了吧？严染合手，嗯。到了小村庄，工具人楚思涵依然没有睡觉的地方。我家就两个房间，我一个，秦霍和七七一个房间，我可以和秦霍、七七挤一挤。太委屈你了，老大，我不委屈，我一点都不委屈。你让我睡院子里的石台上，我都不委屈。严染毕竟不是铁石心肠，楚思涵怎么说也帮了他的忙，就留了他下来。第二天。莫云配过来的时候，院子里可真是热闹。楚思涵端着一盘土豆饼，老大，我做的。我楚思涵平生可是第一回下厨房，宝贵的第一次
，给老大你了。顾北，会不会用词啊？这不是捅我们莫邪肺管子吗？看我们莫邪脸色青成什么样了。秦货不甘示弱，老大，新鲜豆浆，我五点钟就起来磨了，纯手工的，绝对新鲜，绝对美味。颜染懒懒道：“都放着吧。”楚思涵一边吃早饭一边道：“老大，你到底是怎么想的？去相亲，而且还是和方鹤群那种人。”一句话惊呆了一片人。首先给出反应的是莫云佩，顾北能感觉到他家三爷周身散发的寒气，害怕。莫云佩脸色阴翳，相亲，所以他昨晚是跑去相亲了。很好，他儿子的妈竟然跑去相亲。接着给出反应的是七七，七七猛地拍下他手中的儿童筷，小脸上怒气腾腾。妈妈，你真的去相亲了？颜染波澜不惊，扫了他一眼，怎么？你有意见？七七本来还雄赳赳气昂昂。被他妈一瞪，顿时歇了，委委屈屈道：“你，你都有爸爸了，你怎么还能相亲呢？”第四十六章，双大佬的暴怒。颜染轻啧一声：“小孩别多管闲事。”秦货，老大，你还真去相亲啊？不是，就你这神颜，你哪里用得着相亲啊？追你的都排除二里的去了好吗？一言难尽，跟你们说不清。七七嘟嘟囔囔的，有些生气，但又不敢说他妈妈什么。突然听到脚步声。众人瞬间觉得这院子里的气温都降了几度。颜染抬头看到那位莫三爷，没什么反应，而莫三爷却好像一脸自己被绿了的表情。颜染，您不至于吧？虽然有个共同的儿子，但我颜染似乎还是自由人吧？楚思涵筷子都差点惊掉了。莫三爷，莫云佩微微合手，算是给了楚思涵面子。七七拉着秦货，秦叔叔，你不是说要跟我去池塘里抓鱼吗？秦货，有吗？你有啊。秦货只能跟着小祖宗往外走，顺便把楚思涵也拖了出去。楚思涵摸后脑勺，问秦货：“我老大收小弟收到莫三爷头上了呀？咱们家族更加壮大了呀！老大牛逼！”七七瞥了他一眼：“那不是我妈妈的小弟，那是我妈妈的老公。”楚思涵，院子里，颜染放下筷子，看到手机里收到一条消息：“老大，我查到了，那个 Q 目前在京都一所大学，你有什么打算？”消息是他的徒弟微连发来的，他一直在找 Q。总算是有了一点进展，嫣然反扣下手机，心中盘算着，打算给七七找个后爸。男人凉薄的声音传来，嫣然漫不经心道：“怎么，莫爷有什么高见？严小姐去相亲，是不是该问一问孩子父亲的意见？”男人大佬坐姿坐在石凳上，莫云佩得知眼前的女人和别的男人相亲，心里是有些堵的，但他不明白自己这种情绪是因何而起，而且他向来喜怒不形于色，自然不会把自己内心的情绪表现出来。所以才问的云淡风轻，颜染笑意冷在嘴边，不过是贡献了一颗小蝌蚪的父亲而已。你似乎没有权利对我的生活指手画脚。顾北看到他家三爷脸色有些阴沉，心里直打鼓。颜小姐，您可别说了，这不是火上浇油吗？向来冷静理智的莫三爷被这位严大佬激得失去了理智，把人扛回了车里。而颜染也是一个不防备，就被莫三爷钻了空子。顾北回云水湖，颜染暴怒，在我的地界想掳走我，莫云佩。我看你是不想活了。莫云佩浑身散发着山雨欲来风满楼的凝滞气息，眸中暗涌澎湃。敢这么和我说话的，你是第一个。双大佬都在气头上，互相火上浇油。司机顾北顿时成了小可怜，瑟瑟发抖。颜然冷哼：“是吗？今天就让你见识见识。”颜然扬手就要抽莫三爷耳光，被莫云佩反手压制住。因为生气，颜然那形状本就漂亮的菱形唇瓣，仿佛染了一层绯红，娇嫩欲滴。怒极的莫云佩栖身，把他压在了豪车的真皮座椅上。第四十七章，嘴唇被咬，车厢狭窄，颜染根本无法施展。你死定了！颜染的字典里可从来没有认输投降这样的字眼。他只会火上浇油，让莫三爷怒火一直烧到头顶上，再也忍不住，只想狠狠惩罚他。扶手，他咬住了他的唇。车厢里立刻安静了。莫云佩也不知道他为什么要吻这个女人。他向来冷静理智，被这个女人激得理智尽失。他身上不只有栀子味，甚至还有若有似无的奶香味，唇瓣柔软，让他想要探究更多，想要品尝更多芬芳。突然之间，唇上一阵急痛，莫云佩闷哼一声，紧接着嘴里弥漫出一股血腥味。该死的女人性子太烈，竟然咬破了他的嘴唇。顾北看到他家三爷薄唇上挂着鲜血，吓得猛踩刹车，继续开。冰冷的声音传来，顾北只能继续往前开。颜染头发乱了，衣衫不整，躺在座椅上。一张小脸上满布绯红，看起来实在是。莫云佩眼神幽深，磨了磨后槽牙，颜染挣扎着爬起来，动作之快
。莫云佩被他反压在座椅上。顾北，不是三爷，严小姐，你两他压你，你压他的，都是我这个单身狗吃狗粮，就别换姿势了好吗？相比于严染的疯狂挣扎，莫云佩倒是一副予取予求的姿势。严染眸子漆黑发亮，那股凶狠的劲头，看得莫云佩雄性荷尔蒙爆棚，想要占有他，让他心甘情愿的躺在他身下。你找死！严染说出口袋话。也是让顾北万万没想到，这位美女是不是没谈过恋爱啊？被他家三爷吻了，为什么没有一点娇羞的反应啊？严染从没谈过恋爱，跟着师傅生活了十几年，不通情爱，莫名其妙有了七七，但恋爱经验绝对是零。严染不知道自己这个姿势有多暧昧，他只知道狗男人刚才在占他便宜，扬手就要揍人。顾北一个漂移，严染差点从座位上摔下去。莫云佩大手一搂，他又跌进了他怀里。顾北看到。他家三爷的眼神，嗯，这把稳了，三爷不会动不动让他滚了。他好像立功了，车子一路漂移，回到了云水湖的宅邸，稳稳停下。车门打开，佣人就看到他们家天神一般的三爷是被人踹下车的，踹得又凶又猛。佣人个个眼观鼻，鼻观心，不敢看三爷。顾北，我应该在车底，不应该在车里。严染轻敌，被莫云佩扛回了大宅。砰！严染被扔在大床上，跟谁相亲了？男人怒然，一把扯掉领带，扔在一旁，又伸手解了两颗扣子，额头青筋凸起，显然他在暴怒之中。严染怕他吗？这世上就没有严染害怕的人。他挑眉，选了个舒服的姿势，悠哉的半躺着，撑着脑袋，关你什么事？莫云佩一把抓住他的脚踝，严染一个不察，整个人就被他拖了过去。男人欺身而下，伸手撑在他身边。你最好乖乖的告诉我，免得我在你嘴上也咬一口。他嘴角破了一块皮。妖冶风流，竟十足魅惑。见他不说话，莫云佩冷声道：“适合楚思寒相亲吗？”第四十八章治病。说话间，温热的气息徐徐落在他的脖子里，俨然只觉得心里有些痒。不是楚思寒，他神色慵懒，泰然自若。那是谁？莫云佩得寸进尺的追问。俨然挑眉，眼神不羁。方鹤群。莫云佩眼神阴翳。方鹤群算个什么东西？竟然也配让他去相亲？以后不要相亲了。严染眼里匪气更重了。哦，你凭什么管我？莫云佩正要惩罚这个女人，传来急促的敲门声。三爷，三爷，顾北的声音。莫云佩眼中寒光乍现。什么事？顾北小心翼翼道：“老爷子突然发病，您快去看看吧。”莫云佩立刻赶往了老爷子住的宅邸。老爷子捂着心口，靠在沙发上，昏迷不醒。两个五十多岁的医生束手无策。三爷得赶紧送老爷子去医院，突发性脑梗。严染上前。有针吗？拿根针给我。莫安雪也在，咬牙切齿，还嫌不够乱世吗？有你什么事啊？严染淡漠道：“老爷子突发脑梗，我得给他放血。这边度假村离医院远，不管是叫救护车过来，还是你们开车送他去医院，都要耽搁。”那两个医生是莫家的家庭医生，都是京都有名有姓的名医。见一个二十出头的女孩大言不惭的说话，都嗤笑一声：“不要给我们添乱。”莫安雪白眼都快翻上天了，能闪开吗？大爷出了事。你有一百条命也赔不起好吗？严染还想上前，莫安雪一把推开他，我让你滚开。严染被推进莫云佩怀里，表情冷凝，真要出了什么事，别找我。那两个家庭医生看不下去了，小丫头大言不惭，我们都解决不了的问题，你有什么办法？老爷子的命金贵，真要出了什么好歹，你以为你那小命能赔？严染挑眉看向莫云佩，莫云佩沉声道：“让他试试。”莫安雪急了：“三哥，你怎么也由着他胡来？”真要有什么三长两短，怎么莫家是你说了算了？莫云佩神色阴翳，莫安雪顿时不敢说话了。那两个医生连忙拦住严染，情急道：“三爷不能胡来啊！黄毛丫头，她懂什么？赶紧送医院才能救老爷子。”严染双手环胸，再耽搁下去，我都救不了老爷子了。三爷，赶紧拿个主意吧。莫云佩沉声：“针拿来了吗？”佣人连忙递了针线盒过来，这里很多针，打火机。顾北立刻递上打火机。严染动作娴熟，气定神闲的先给银针消毒。莫安雪轻喝一声：“看他逞能吧！”最后收不了场，看三哥还怎么护着这个女人。为首的医生度和生意把抓住严染的手腕：“我劝你三思，别给我们医生抹黑。小丫头简直就是找死，真要治死了莫家老爷子，她这小命也就交代在他这里了。”严染漆黑的眸子里闪过坚毅：“我要是治不好老爷子，赔他一条命。”度和生轻喝一声，在座的都听到了，这可是他自己说的。第四十九章，退出医学界吧。严染默然，要是我治好了老爷子，这位医生
，你要怎么办？”杜和生冷哼一声：“你这样的黄毛丫头也敢在我面前提医术了？如果你能治好老爷子，那我就此退出医学界。”颜染微微一笑：“你自己说的。”他坐在沙发上，先给老爷子搭了一下脉，然后将银针插入百会穴，取池穴、足三里穴，又在老爷子的指尖上扎了一针，很快看到鲜血滴下来。莫安雪急了：“三哥，你看他这样下去。”大爷爷真的会有生命危险的。莫云佩眼光阴鸷的看了莫安雪一眼，闭嘴。鲜血滴滴答答掉落在地板上，颜染又在另一只手指上扎了一针，然后捏着手指头放血。两分钟过去了，五分钟过去了，十分钟。屋内一片静谧，气氛凝重，所有人的视线都紧紧粘在颜染身上。杜和生和他身边的医生交流了一下眼神，小丫头好大的口气，妄想用针灸就让老爷子起死回生，简直做梦。今儿可有热闹看了。无知小丫头，医术博大精深，她非要逞能，那就让她付出代价。蠢货！突然之间，老爷子咳嗽了起来，也睁开了眼睛，简直就是医学奇迹。那两个名医惊得瞪大了眼睛，这怎么可能呢？莫安雪脸色惨白，颜染这个贱人是真的有两下子，还是瞎猫碰上死耗子，被他走了大运？颜染又给老爷子把了一下脉，低声道：“好了，现在没事了，静养一周即可。”老爷子满眼惊喜：“是你救了我！”颜染从三个穴位上拔下银针，耸肩：“是的。”老爷子一把抓住他的手：“那你就是我的救命恩人了呀！我一定要重重的谢你。这样，我把我孙子许给你。”颜染，莫云佩，颜染挑了一下眉：“那不需要。”莫云佩，莫安雪白了颜染一眼：“欲擒故纵，真是绿茶本茶。”莫老爷子还在激情推销他的孙子：“我们云佩一表人才，都说他是京都最帅的贵公子，个子也高，身材也好，能力出众。”你真的不考虑一下吗？莫三爷彻底冷了脸。爷爷，莫老爷子瞪了他一眼，这么卖命推销都推不出去，他还有脸叫他？颜染却转身看向了那位医生。我治好了老爷子，你也该兑现你的承诺了。杜和生咬了咬牙，他是万万没想到这丫头真的有两把刷子。这我也只是担忧老爷子的身体状况，显然是想赖账了。颜染看向莫老爷子，老爷子的管家跟他解释了一下刚才的情况。老爷子轻哼一声：“杜医生，赵医生，你俩以后不用出现在墨家了。我看你们俩年纪也大了，就此退休吧。”那两位医生已经没脸多说什么了，被一个黄毛丫头比了下去，而且是杜医生亲口说的。如果这丫头治好老爷子，他就退出医学界。说出去的话，泼出去的水。两个医生灰头土脸的出了大宅。第五十章，老爷子推销不出去，莫安雪也灰溜溜的跑了出去，生怕他三哥跟他秋后算账。隔着落地窗。他看了一眼颜染，恨得牙痒痒的。他不能坐以待毙。墨家分很多旁系，莫云佩他们那一支是嫡系，尊贵无比。而他虽然也姓莫，但在京都，大家也都是看在大爷爷的面子上，才给他们有加几分面子。他不甘心，三哥一家顶级富贵，他看在眼里，怎么能不羡慕？如果三哥帮他爸妈的公司一把，那他们家肯定能一举跻身京都顶级名流圈。所以，他一直想把裴妮引荐给他三哥，他最好的朋友，成了三爷的夫人。他到时候就可以鸡犬升天了。颜染目前是最大的绊脚石。那杜医生和赵医生正在唉声叹气。莫安雪叫住了他们，低声道：“杜医生，我想问一下，你想不想重新回到墨家？”杜和生懊恼道：“怎么可能不想？我有办法，但你得给我一种药。”别墅内，老爷子一脸惋惜：“小冉，你真的不考虑一下我的孙子？”莫云佩依然一脸别人欠他五百万的表情。颜染耸肩：“不考虑，那就留在这里吃晚饭。”一定要留，让我好好谢谢你。颜染最不擅长拒绝老人家和小孩，老爷子真情实感要感谢他，他便答应了下来。晚饭过后，下起暴雨来，而且雨势似乎没有停的意思。颜染先开了口：“这里别墅多，随便让我住一套，我不和莫三爷住一起。”莫云佩脸色铁青：“随便你。”接着怒然甩手离去。老爷子给管家使了个眼色，带小冉去休息。管家给颜染撑着伞：“这度假村别墅太多，而且几乎都长一样。”兜了一圈之后，在其中一套别墅前停下，刷卡，让他进去。颜染不疑有他，管家挑了一下眉，顺手就把门反锁了。颜染穿过玄关和长廊，看到落地窗前那个高大的身影时，眉心突的跳了一下。他中了老爷子的计了，亏他那么相信老爷子。莫云佩手里端着一杯水，一饮而下，瞥了他一眼，冷声道：“我还以为你多有骨气，怎么又过来了？”颜染懒得搭理他，径自往楼上走去。砰的一声。听到玻璃杯碎裂的声音，莫三爷脾气可真的是大。莫云佩脸色铁青，拿了一瓶威士忌出来
，坐在落地窗前，看着窗外的倾盆大雨，一杯又一杯。外面的车里，莫安雪的一道，我跟杜医生要了点那种药，已经放进了我哥的水里了。一会儿我把你送进去，你直接进我哥的房间。我大爷爷是个很传统的人，等生米煮成熟饭，我三哥就不得不娶你。裴妮握住莫安雪的手，安雪，真的太谢谢你帮我了。如果我真的能成为三爷的老婆，我一定不会忘记你的。莫安雪推开了车门，撑起一把大伞，拉着裴妮去了大门口。门口无人看守，凭借莫家小姐的身份，她早就拿到了万能房卡，刷了一下，发现打不开。怎么回事？裴妮有些着急，为什么打不开？莫安雪也急了，我不知道啊。按道理来说，万能房卡是每一栋别墅都能进的呀。说着，又刷了几下，仍然是毫无反应。莫安雪和裴妮都快急疯了，又害怕巡逻的保镖看到他们，只能先匆忙回到了车里。别墅内，二楼，严染怡然自得洗了个热水澡，换上纯白的睡裙，刚拉开浴室的门，就被一道高大的身影堵住了去路。第五十一章，那是医药费。严染用浴巾擦了擦湿漉漉的头发，淡漠道：“三爷，借过。”却见男人不止不让，反而伸手撑在了墙上，高大的身躯笼罩下来，他被男人圈禁在墙壁和他的怀抱之间。严染挑了一下眉：“几个意思？三爷大晚上想和他打架？嗯，确实是想打架。”不过三爷是想和他在床上打架。男人呼吸紊乱，灼热的气息洒在严染的耳廓。别动！严染抬眼，浴室昏暗的灯光照在他幽深的瞳仁里，漆黑如深潭一般，鼻梁高挺，薄唇附上一层绯色，是个皮箱极好的男人。莫老爷子夸他是京都公子哥的颜值巅峰，这话不假。这男人确实有一张让人心猿意马的脸，可偏偏严染不是那种花痴女，欣赏归欣赏，不至于沉溺其中。让开！他声音越发冷凝下来。莫云佩心口里烧起一团火来，只看得到女人那一张一合的诱人的嘴唇，她品尝过的芬芳犹如烙印一般刻在了意识里。此刻她渴得厉害，只想止渴，而她知道，眼前这个女人可以让她止渴。男人那张俊脸越靠越近，嫣然挑眉：“男人，你这是在玩火？”一拳下去，喝了酒又被下了药的京都名流莫三爷就这么被打晕了。屋外豪车里，裴妮满眼焦急：“安雪，怎么办啊？”我进不去，那不是浪费了一次好机会吗？莫安雪擦了擦脑门上的汗，握着他的手：“你别急，别急，反正屋里就我哥一个人，实在不行就等明天早上，必定有人过来开门。到时候我让你混进去，到时候就说你被三哥睡了，反正三哥应该也记不得。这样能行吗？这也是没有办法的办法。”卧室内一片静谧，只有哗哗的雨声。俨然把那位莫三爷弄到了床上，男人昏迷不醒，衬衫领口为敞，一副予取予求的姿态。真是活色生香，嫣然给他搭了一下脉，发现他身体里有分量不轻的催情药。权贵帅哥真是够危险的，随时可能被人下药。嫣然觉得自己把人打晕了，就要负一定责任，便在他身边守了一夜。早晨六点，天光微亮，他犹豫着从裤兜里摸了一把钱出来，毕竟把人打伤了，算是医药费吧。于是莫云佩醒来的时候，睁眼就看到了床头柜上的零钱，有零有整，一百三十八块钱。气得脸色铁青，他捏了捏眉骨。昨晚一切犹如混沌一般，他被那个女人气得理智尽失，贪杯多喝了几口。之后，他只记得他把嫣然堵在浴室门口，似乎想要吻她。之后就没了记忆。那女人留着一百多块钱下来，意思是嫖资。哐啷，楼下的人听到楼上传来巨大的碎裂声。莫三爷起床气够重，大早上就大发雷霆，推开门就看到楼下有女人子啊，哭哭啼啼。裴妮穿着睡衣，捂着脸。哭得好不可怜，一旁莫安雪轻声安慰他：“没事的，我三哥肯定会对你负责的。”一抬眼看到穿着黑色睡袍、表情阴鸷的他家三哥，莫安雪还是有些心虚的。只希望三哥不记得昨晚的事了，希望裴妮能够蒙混过关。别墅的大门突然被推开，进来一个气势凌厉的贵妇，她头发一丝不苟地盘着，身上穿着高定的套装，手上挎着一只爱马仕的鳄鱼皮包，三公分的灰色高跟鞋，高跟鞋跟扣击大理石地面的声音。也让人觉得气势陡然严肃了起来。来者正是莫云佩的母亲宋真韵。莫安雪眼神一亮，婶婶来了，可就好办了。裴家和莫家交情不错，裴妮在婶婶面前也算混过个眼熟，而且三哥对这位莫夫人也算敬重。宋真韵皱眉看过来，裴妮哭得断断续续，好不委屈。莫云佩从冰箱里拿了一瓶依云的矿泉水出来，眉头皱成川字。为什么他会在这里？顾北，顾北直挠头，他也不知道莫小姐。怎么就把这位裴小姐给带进来了？完犊子！昨天刚立地宫，今天又要抵消了。宋真韵走到裴妮跟前，放下手中的包，问了句：“这是怎么了？”莫安雪眼神闪了闪，道
，昨天三哥他他，眼见的裴妮衣衫不整，头发凌乱，脖子里还有暧昧的红痕，话也不用说的太明白，莫太就知道发生了什么。他儿子这是开窍了。裴家家世虽比不得莫家，但也算过得去，不至于面上难看。云佩早就过了适婚年龄，今年都二十七岁了，是该成家了。又看到开放式酒柜旁横着两个空的威士忌瓶子，证据确凿了。酒后乱性，宋真运看向自己那俊逸无双的儿子，既然如此，那就要对人家负责任。莫云佩喝了口矿泉水，眼神沉沉道：“我没和他发生什么，负什么责？”裴妮又慌又怕，立刻哭出声来。难道三爷记得？可不管他记得不记得，有莫太在这里，今儿他是赖定了三爷了。反正三爷没有证据。宋真运拍了一下桌子，哪个女孩子？会用这种事来毁坏自己的名声，你这孩子不能做了这种事还不对人负责，太没有担当了，有损我们墨家的名声。莫云佩走到裴妮跟前，居高临下看他，劝你不要作死，声音似北极寒潭，让人不寒而栗。说完，转身上了楼。裴妮委屈极了，扑进莫安雪怀里，一边哭一边看莫太的反应。宋真运拍了拍他的肩膀：“你放心，有我在，我一定为你做主。”裴妮的心这才放了下来。有莫太这句话。那他一百个放心。很快，莫云佩换了一身白衬衫长裤，匆匆下了楼。宋真运想要拦他，却见他儿子满脸戾气，匆匆往外。总觉得这个时候，即便是他拦他，也是拦不住他的。迟疑了一下，他儿子已经出了门去，上了劳斯莱斯。裴妮还在那哭。宋真运笑笑，放心，我认定了你这个儿媳妇。我们云佩向来听我的。外面，顾北小心翼翼道：“三爷，那个裴妮怎么解决？”您，他家三爷目光阴恻恻的。想说什么？三爷，您昨晚有睡他吗？后座的那位爷脸色瞬间铁青，是一个一个蹦出来的。我睡了谁？难道我还不清楚？顾北，害怕？说错话了。车子一路往花溪村开去，顾北不停的跟他家三爷道歉，对不起。第五十二章，大佬被羞辱。莫云佩扯开衬衫领子，手指骨节隐隐泛白，眼神里仿佛含了刀子。明天别干了，顾北。一个随时面临下岗危机的可怜保镖，三爷，我我不知情，我错了，闭嘴。是，车子一路及时停在了严家门口。日到正午，剩下的太阳很烈，门前一棵银梧桐树，蝉声不绝于耳。莫云佩下车，走到门口一看，木门上挂了一把锁，人不在家。顾北为了在他家三爷面前立功求表扬，猛拍木门：“严小姐，七七，你们在家吗？”无人应答，除了门口的蝉声。莫云佩手里还抓着一把钱，那把钱似乎在无声的嘲讽他，不是他睡了别人，而是他莫三爷被别人睡了，不止被人睡了，对方还留钱羞辱他，而且还只是一百多块钱，而他潇洒跑路了。严然，不信谣，不传谣，我可没睡莫三爷。顾北拍了半天门，没有应答，满头大汗，口干舌燥，看到他家三爷手心的一把钞票，问了句：“三爷，这是什么钱啊？这可真是往枪口上撞。”不用等到明天，现在你就不用干了。莫云佩满身戾气上了车，留下委屈巴巴的顾北，又怎么了吗？他是不是流年不利啊？怎么到处踩雷？两百公里外的京都，一座老式的四合院前，楚思涵停了车，拎了两个行李箱下来。老大，你说你不喜欢住公寓房，这四合院给你住了，宽敞，和你在花溪村住的小院子有点像，以后你就住这儿。严染四处打量了一下，青砖红瓦，颇有年岁的一处老宅子，胡同细细长长。很有生活气息，这不贵吧？楚思涵大手一挥，不贵不贵，也就八千多万。擒获，这就是属于顶流土豪的快乐吗？嫣然点头，嗯，那确实不贵。擒获，不会吧，不会吧？这里不会就我一个穷人吧？作为京都医学界泰斗，其实擒获不穷，可他不贪钱财，潜心医术，所以家底当然比不上皇家赌场太子爷了。七七坐在行李箱上，一脸悲愤。嫣然要拖着行李箱走。他嚎了一声：“我不走，我不走。”严染单手叉腰：“为什么？妈妈为什么突然从花溪村逃了？过来处理一件事，不是逃，处理完了就回去了。”七七抬着小下巴：“我不相信，妈妈你是不是在逃避爸爸？”楚思涵和秦霍赶紧扛着行李进了院子，把战场留给他们娘俩。严染挠了挠后脑勺：“我干嘛要逃避他？”小七七一脸认真，跟他妈妈分析情况：“我看爸爸对你好像挺有好感的，妈妈，你是不是不喜欢爸爸？”所以不喜欢他纠缠你，所以不告而别，突然从花溪村逃走了。啊，那这样我以后是不是就没有爸爸了？到手的爸爸果然又飞走了。呜呜，小团子说到行动处，一脸渲染玉气。严染敲了一下他的小脑袋，都跟谁学的？
，跟着秦霍好的不学，尽学这些，是想考电影学院表演系吗？我都跟你说了，来京都是半要紧的事的，你进不进来？小团子头一扭，我不进去，我要和爸爸共进退。颜染白了他一眼，随你。说完，拎着背包进了院子。太阳西斜，楚家太子爷和医学泰斗在做大扫除，这里家具家电都很齐全，稍微搞一下卫生就能拎包入住了。太子爷活脱脱中犬二哈，一脸求表扬。老大，环境还不错吧？这是你办的不错。楚思涵满脸写着高兴。七仔怎么不进来？他要跟莫云佩共进退呢，由他去。傍晚，烤肉的香味传来，七七饥肠辘辘坐在行李箱上，眼巴巴地看着他妈妈和秦叔叔、楚叔叔吃着香喷喷的烤肉，疯狂分泌口水。终于，爸爸没有比得过烤肉，七七认输投降，跑进院子里吃烤肉去了。秦霍调侃他。你爸不抵两块烤五花呀？你爸知道了得多伤心啊！七七吃了块香味四溢的烤五花，民以食为天，爸爸可以理解我的。秦货道：“老大，莫三爷查一下沿途的监控，估计很快就能找到你的。”嫣然眼皮都没掀一下，他找不到我，这一路上的监控已经被我改掉了。夜，云水湖，莫云佩站在落地窗前，修长的手指间夹了一根燃着的香烟。顾北忐忑道：“三爷，周边的所有监控都查了。”没有严小姐的踪迹，也没有楚思涵车子的踪迹。莫云佩摁灭手中烟头，没有踪迹。是，是的，楚思涵的那辆保时捷卡宴凭空消失了。顾北汉层层道：“是，是的，三爷，要你何用？出去。”水晶吊灯暗影绰绰的灯光下，那一百三十八块钱仿佛在无情嘲笑他。京都权贵，翻手为云覆手为雨，让人闻风丧胆的莫三爷，只他妈值一百三十八。京都。颜染夜好眠，早晨吃过早饭之后，穿着一身黑色的短袖 T 恤和长裤，脚上是黑色的马丁靴，整个人冷酷的让胡同里的邻居都纷纷侧目。帝都大学后门，他淡漠道：“我是来面试的。”他16岁的时候创办了七星盟，国际上最让人胆寒的组织，什么都做，杀人窃取情报当间谍，只要价钱开的足够，就没有七星盟办不成的事。三年前，师傅突然身亡，而他在七星盟最得力的下属 Q 的的指纹留在了现场，所以。他必须要和 Q 当面对质，当初师傅究竟是怎么死的？而现在 Q 易容混在了帝都大学，所以他才会突然来到了京都，来帝都大学面试。门卫上下打量了颜染一眼，这女孩精致的跟洋娃娃似的，就是年纪看起来小，二十左右。她拿这里当什么？帝都大学全国排名第一的大学，我们帝都大学就算是清洁工门卫，也是人均学历本科以上。你来面试什么？不屑直接写在脸上。颜染双手插在裤兜里，表情懒懒的。来面试图书馆管理员，突然之间，一辆鲜红的跑车停在他身边，一个打扮时髦的年轻女生从车上下来，对颜染一脸鄙视的保安们立刻迎了上去。大小姐，此人正是帝都大学董事会主席的女儿袁思思。袁思思轻嗤一声：“图书馆管理员，你的简历拿给我看看。”颜染拿出了秦霍为他准备的简历。袁思思忍不住笑出声来：“高中肄业，高中都没念完，来我们帝都大学面试图书馆管理员。”我们学校哪怕就是厕所打扫马桶的，也比你学历高。说着，把那张简历扔在他脸上，趾高气昂道：“哪来的滚回哪去，别自找羞辱。”说完，踩着那张掉在地上的简历，正要重新回到跑车，却见学校大门内的小道上，十几个西装革履的人一路小跑过来。第五十三章，啪啪打脸。袁思思得意一笑，劝你自觉点，自己走，别弄得太难看，不自量力。颜染挑了一下眉。袁思思看到那十几个人当中，为首的正是他的爸爸，帝都大学董事会的会长袁世亮。学校大门缓缓打开，袁世亮领着十几个董事会的高层，一下子把门口的几人给围了个水泄不通。颜染连眼皮都没掀一下，他只是弯腰捡起了地上那张才满了鞋印的简历，好歹也是秦货精心为他准备的，不能被人这么糟蹋。袁思思上前去，娇嗲道：“爸，你怎么来了？是知道我要来吗？”袁世亮走到颜染跟前，还没开口说话。袁思思就道：“该不会爸爸消息这么灵通，知道有个初中生想来咱们大学面试的事吧？”哈哈哈，笑死我了！高中都没念完，说要面试图书馆管理员的职位，现在真是什么阿猫阿狗都敢来我们帝都大学面试了。啪！一个耳光扇到了袁思思的脸上，袁思思震惊的看着他爸：“爸，你你怎么打我？”袁世亮咬牙切齿道：“你这个不知天高地厚的孽子，再敢对严小姐无礼！”袁思思不敢置信的看着他爸，又看向那个年轻的女孩子。他有什么能耐，竟然能让京都第一的名牌大学的董事会主席这样尊称他为严小姐？刚才还对颜染冷嘲热讽的几个保安见状，都吓得不轻。袁世亮恭恭敬敬地走到颜染跟前，鞠躬
，后面十几个董事会高层随他一起鞠躬。排场之大，令在场所有人震惊不已。严染挠了挠后脑勺，肯定又是秦货提前走漏了风声，他都没想惊动学校高层，所以才会面试图书馆管理员的职位的。晚上回去找他算账。严小姐，我女儿有眼不识泰山，望您不要跟她一般见识。严染淡漠看了袁思思一眼，袁思思觉得那女生眼神里犹如寒芒一般，气场强大又凌厉。让他瞬间有种后怕的感觉。希望袁董好好管教女儿，约束学校的工作人员。严染单手插兜，另一只手紧了颈肩上的背包，径自往学校里面走去。那十几个高层恭恭敬敬地跟在后面。袁世亮拍了一下袁思思的脑袋：“你真是会给我惹祸，爸，他他是谁啊？别问那么多，总之是不能得罪的大人物。”说完，又指着那几个刚才刁难严染的保安：“你们立刻去领工资，明天不用来了。”说完，甩手离去。那几个保安长子都悔青了，谁知道那女孩年纪轻轻，竟然有这么大的来头啊！宽敞明亮的办公室内，严然懒懒坐在椅子上。袁世亮恭敬道：“您是想面试什么职位？图书馆管理员？我够格吗？”严然很认真地问了一句。袁世亮的冷汗立刻下来：“够格，够格，当然够格！您真是会开玩笑，或者您来当我们的客座教授也可以。图书馆管理员太埋没您了。”严然修长白净的手端起一旁的瓷杯，抿了一口。教授就算了，就图书馆吧，那儿清静，每天接触到的人也多，方便他行事。好的，好的，这就为您安排。袁董办事效率极高，很快就给了他一块工作牌。您愿意什么时候来就什么时候来。严冉微微一笑，我会遵守贵校的规章制度的。袁世亮差点给跪了，大佬一笑，生死难料，太吓人了。不用过多关注我，我想在学校低调一点。袁董，可以吗？可以，可以，当然可以。袁世亮提着一颗心。目送严染离开，袁思思气愤道：“爸，他究竟是什么人啊？你为什么要对他这么卑躬屈膝的？”突然之间，袁世亮的秘书道：“顾总来了。”袁思思一惊，顾总可是他们学校最大的投资商，京都金融圈赫赫有名的投资大佬，平时他都不会来学校的，今儿什么风把他给吹来了？很快，身高腿长、面容冷峻、戴着一副金丝眼镜的英俊男人进了袁世亮的办公室。顾总，按照您的吩咐。我们已经让严小姐在图书馆留下来。呃，她说要当一个普通的管理员。顾影鹤点了支烟，悠悠抽着，冷冷扫了袁思思一眼。我听说有人为难她了。袁思思心有余悸，一阵后怕。袁世亮赶紧护短，思思她不懂事，我已经训过她了。袁思思觉得男人眼中闪过杀气，吓得冷汗直冒。这学校再有人得罪她，那袁董就退位让贤吧。袁世亮战战兢兢道：“我斗胆问一句，不知道。”严小姐是顾总您的什么人？难道是顾总喜欢的人？看那女孩姿色惊艳，绝对可以入得了挑剔如斯顾总的眼。顾影鹤淡淡道：“他是我师傅。”袁世亮和袁思思愣在那里。师傅，什么意思啊？图书馆外，顾影鹤坐在豪车里，看着玻璃门内的女生。顾家家族斗争厉害，六年前如果不是严染救他，并给他注入庞大的资金，他怎么可能会在那场斗争中赢得最后的胜利？而那时的他。就只是个十六岁的小姑娘，就像这些无知的人一样。当初他也以为小姑娘恶作剧，轻看了他，然后转头就被啪啪打脸。可惜的是，他说要退休了。如果不是为了追查他师傅的死，大概这辈子都不会出那个小村庄了吧。严染跟着图书馆的工作人员转了一圈，便熟知了里面的地形分布。还有十几天才开学，所以馆内颇为冷清，只有三三两两的工作人员，没有人看起来可疑。看来这事急不得。京都九江园半山别墅内。莫云佩从云水湖度假村回来了，等了两天，确定那女人竟然真的逃之夭夭了，而且杳无音讯。她留在那里还有什么意义？监控查了吗？顾北三爷又查了一遍，仔仔细细的，花溪村以及镇子以及那个市的各出入口全部都查过一遍了，但完全没有严小姐他们的踪迹啊。莫云佩修长的手指按了按太阳穴，难不成他会飞？顾北摊手，实在不知道他究竟去了哪里。第54章。就让裴家破产吧。莫云佩心情躁郁，但偏偏还有人来火上浇油。当炮灰当得如此殷勤，他母亲宋真韵带着裴妮过来的，裴妮不敢耽搁呀，就怕夜长梦多，跑到莫太面前又哭了一通。宋真韵正好也为自己儿子的婚姻大事犯愁，所以就带裴妮过来了。既然你管不住自己的下半身，那就赶紧把人娶了，免得让我在外面难做人。到时候人家都说我莫家仗势欺人。莫云佩修长的手指里夹了根雪茄。听他妈这么说，摁灭了燃着的雪茄，目光阴鸷的看了裴妮一眼。那天早上，你在我的床头柜上留下了什么？裴妮顿时慌了
，这是什么意思？他根本连卧室都没能进得去，又怎么可能留东西在他床头柜上？难道是有别的女人吗？那天早上好像是看到严冉那个贱人天还没亮就跑出别墅，难道被严冉截图先登了吗？他迅速的脑内风暴，想着一个女人被莫三爷睡了之后，大概会留什么东西下来，肯定是能证明自己身份的东西。他好像看到严冉右手小指有一枚细细的戒指，对，肯定是那枚戒指。那个女人就是欲擒故纵，想勾引三爷，肯定会留能证明自己身份的东西。一枚尾戒，他小心翼翼说道。顾北翻了个白眼：“裴小姐，你的好日子到头了，非要作死。三爷也是，你能碰瓷染指的吗？”莫云佩低笑一声：“一枚尾戒，你确定？”裴妮坚定：“是的，就是一枚尾戒。”莫云佩看向他母亲：“那天晚上的人不是他，裴小姐赖我污他清白，在京都名流圈重伤我的名誉，我怎么对付裴家？”都是应该的吧？裴妮脸色惨白，面如死灰。宋真韵不解：“什么？不是他？”莫云佩冷冷道：“接下来的事，你不用管了。”顾北，宋夫人出去。宋真韵皱眉看了裴妮一眼：“你确定不是他？”莫云佩周身笼着寒气，确定不是他。床头留下的东西不是什么尾戒。宋真韵怒火中烧：“裴妮，既然我们云佩和你没发生什么，你为什么要说这种话？现在京都名流圈里不少人都以为我们云佩和你有什么。”你究竟怎么回事？裴妮吓得胆寒，她千算万算，万万没想到当晚留宿莫三爷房中的人会留下东西。更让他死都想不到的是，严冉留下的是钱，而且是138块钱。莫云佩冷冷道：“顾北，宋夫人出去。”大宅里只剩下莫云佩和他的私人特助江淮，以及被吓破胆的裴妮。江淮给莫云佩倒了一杯威士忌。莫云佩抿了口酒。江淮冷冷道：“裴小姐，连我们三爷都敢诓骗，是不把我们三爷放在眼里吧？”裴妮瑟瑟发抖，我我没有骗三爷。砰！盛满威士忌的酒杯重重落在桌上，裴妮抖了一下。既然裴小姐这么不把我放在眼里，江淮，那就让裴家破产吧。是，裴妮吓死了，只能拼命求饶。三爷，你放过我们家吧。我只是。莫云佩懒得听他解释，一扬手，江淮就叫了两个保镖，把这位作死的裴小姐给拉了出去。屋内又安静了。莫云佩端着酒杯站在落地窗前，看着窗外夜色沉沉。眸色森冷，严冉，我看你能逃到哪里去？严冉从学校回来，又收到了他那妈妈和姐姐的邀请，说是他杜叔叔从国外回来了，让他去吃晚饭。严冉在夜色里站了会儿，出了门去，背影有些孤独。七七有些郁闷，问秦货：“我妈妈不喜欢他们，为什么还要去呢？”老大做事有他的考虑，你就别问太多了。杜家的别墅门口，严冉下了车，赵曼迎出来，看到自己女儿穿着一身黑，忍不住把嫌弃摆在了脸上。这孩子怎么总是穿这种中信封的衣服？要不是留着长发，还以为是个少年男孩子。严冉淡漠的跟在赵曼身边，往杜家大宅去。赵曼提醒他的语气很高高在上：“你杜叔叔在家，他向来严肃，在这个家里说一不二，没人敢忤逆他。像上次那样，什么话是假的这种话，你可千万不能再说了，不然你以后就算是想来京都，也是混不下去的，知道吗？”严冉，您开心就好。严冉的重大老徒弟，别拦我。谁他妈敢侮辱我老大，我跟他拼了！赵曼又道：“今天国画大师严永兴来杜家做客，他是你姐姐的国画老师，你见了大师别说话，到时候贻笑大方，丢了你杜叔叔的脸，知道吗？”严冉、严永兴、赵曼的嫌弃都快溢出来了。怎么？你听说过？就算听说过，也别显摆。你那点网上看到的东西，难登大雅之堂，知道吗？严冉看了他母亲一眼，薄唇紧紧抿着，漆黑的眸色波澜无惊。偌大的客厅，严永兴和杜家荣以及严宁正在以文会友，讨论国画艺术上的事。那位严大师头发花白，六十多岁，神态有些高傲，毕竟是国画知名大师，他也有资本傲。赵曼给杜家荣介绍了一下，家荣，这个就是我经常和你提起的小冉。杜家荣眼神淡淡的扫了严冉一眼，外貌倒是极为出众，可是那身份，乡下孩子也惯了，难等大雅之堂。二十二岁了，高中都没毕业，这辈子也是成不了什么气候了。要不是赵曼给他生了个儿子，在这家中还算有地位，他杜家荣这辈子都不会让这野孩子踏入杜家一步，简直是丢人现眼。严宁看着他杜叔叔嫌弃的眼神，心中得意。严冉这种人啊，这辈子都只配仰望他，羡慕他。他严冉是炙手可热的大明星，是京都名媛，他何必跟严冉一般见识？那位严大师压根看都没看严冉一眼，对严宁道：“宁宁啊，听说你画了一幅《长江万里图》，拿出来我看看。”严宁把早就准备好的画卷拿出来，平摊在茶几上。
。赵曼眼里满是骄傲，他的大女儿是真的给他长脸啊，又漂亮又聪明，多才多艺。除了生了个儿子，宁宁的优秀也是他能在杜家站稳脚跟的原因。严永兴摸了摸下巴，赞叹：“你跟我学画不过三年，能有这样的成就，宁宁啊，我真的是以你为荣啊。”严冉轻笑了一声，严宁轻喝：“小冉，你笑什么？你看得懂吗？”严宁这是在激他。巴不得他在大师面前说出上次那样的话，说诸神之战是假话之类的话，到时候可就在专家面前出大洋香了。严然冷酷道：“不过如此。”严永兴怒不可遏，瞪了严然一眼，大言不惭。严然挑了一下眉，位置可否？严宁幸灾乐祸道：“你倒是说说，怎么就不过如此了？”他可迫不及待要看严然在真正的大师面前丢人现眼了，这可是他自找的。第五十五章：不识真大佬。严冉看了赵曼一眼，挑眉：“赵女士来之前可千叮咛万嘱咐了，让她别露怯。她无意在众人面前指点什么。再说，严宁配让她指点吗？一个学画不过三年的低层次选手。”赵曼见这丫头属实猖狂，也是想挫挫她的锐气，笑了笑：“那小然你就说说吧。”又对严永兴道：“孩子还小，没什么见识，要是说错了什么，严大师您别见笑。”杜家荣却是阴沉着一张脸，丢人现眼。他好不容易请了严大师过来。难道就让这丫头搅了局吗？到时候外头人还都说杜家没有见识。严冉淡淡道：“长江万里图，开卷是都江堰的铁索桥，接着长江奔流而下，越三峡，过江陵，那百川，最后投入大海的怀抱，再现祖国山河之壮美。”严宁的话，行道而神味道，手腕无力，用笔缺三分，不过是。顿了一下，道：“不过是画虎不成反类犬而已。”众人惊在那里。从他一开口，严宁就愣住了。他要的可不是这种效果。他是想让严冉在大师面前丢人，绝不是让他再一次出风头。他说的有理有据，言之有物，而且他甚至看到严永兴在微微点头，似乎是有些认可他的说法。严宁内心叫嫉妒的那根弦瞬间断了，之后又觉得自己这样有点可笑。严冉有什么好让他嫉妒的？肯定是因为知道他在学国画，故意想在他面前逞能出风头，从网上背了点这种看似专业的术语罢了。严永兴看着那年轻女孩，开始重新审视她。女孩漂亮，精致。虽着装上不如严宁出色，但那一双瞳仁精致的犹如琉璃一般，眼神疏离淡漠，似乎不把所有人放在眼里。而他周身的气场又透露出一种，他有绝对的资本可以不把所有人放在眼里。这种气场出现在一个二十左右女孩的身上，竟意外的没有违和感。严永兴很有兴致，你说的似乎很有道理。怎么，也学过画吗？严冉学过一些。严永兴道：“要不，你现场来画一幅怎么样？”严宁的表情有些扭曲。赵曼终于看不下去了，一把拉住严冉的手，强颜欢笑道：“不好意思，严大师，让您见笑了。这孩子他哪里学过画，就是在网上看过一些，班门弄斧了，您别见怪。”说完，拉着严冉的手，匆匆出了别墅。月色下的小花园里，赵曼终于忍不住，对严冉大发雷霆：“你刚才显摆什么呢？网上看点东西，就敢在这种大师面前显摆了是吗？你没看到你姐姐很尴尬，很难堪吗？你来就是为了让你姐姐下不了台的吗？”你不知道他为了画这幅画有多用功吗？他连续熬夜熬了一个星期，高高兴兴拿给严大师点评，人家大师都说他画的不错了。你跟这儿拆什么台呢？一通疾风骤雨一般的教训，严然表情有些自嘲。严宁可真辛苦，为了画画熬了几夜，就得到他母亲这样的心疼。他十几年没有父母的疼爱，却是不值一提。大概是他不配得到爱吧。赵曼又冷着脸道：“我今天好心让你过来见见你杜叔叔，你倒好，自己把自己的好印象都做没了。”你杜叔叔最讨厌就是你这种满屏不动半屏摇的半吊子了，没点真才实学，还特别爱显摆，很轻浮，知道吗？严然挑了一下眉，槽点太多，他一时都不知道该怎么下口了。吃了寡言少语的亏，赵曼嫌弃道：“行了，我让司机送你回去吧，晚饭也别吃了，再吃下去还不知道要惹出什么祸来呢。你自己回去反省反省，以后什么话能说，什么话不能说，心里一定要有数，不然永远会被人觉得乡下来的就是没见识，知道吗？”直到严冉坐出租车回到自己的四合院，他才回过神来。我在绘画界似乎被人鄙视了。反射弧有够长。秦霍一听，那不答应了。什么？老大，你，你在绘画界被鄙视了？你有跟别人说你就是双染吗？严冉挑眉，没说，好像没机会说。其实本来想说的。赵女士一顿竹筒倒豆子，巴巴嘴巴没停过。她吵架好像吵不过女人，就没找到机会说这事。秦霍咬牙，一群没见识的。有眼不识泰山，真正的大佬站在他们面前，他们都不认识，竟然还敢鄙视你！严冉这人就是有事不放在心里
。虽然赵女士和严宁以及那位杜叔叔都很高高在上，严大师开始也很瞧不起她，但她倒也没生气，拿了睡衣道：“我去洗澡了。”七七坐在沙发上，生气气。我妈妈百年难得一见的绘画天才，油画、国画、水彩画，样样精通，随便画一幅画，最低拍卖价都上千万的大佬，竟然被人鄙视了。秦叔叔，我好生气啊！秦货，生气加一。七七打开电脑，秦货忐忑：“七仔，你要干什么？”过几天，京都有个很大规模的画展，圈内不少大拿都会参加，给我妈妈报名。秦货直挠头，老大向来不出席这种活动的，他肯定不愿意去。我有办法骗我妈妈去，你就放心吧。小机灵鬼，嫣然洗完澡，看到客厅里坐着的一大一小表情，有些心虚的看他。你们做什么了？两人一起摇手，没有没有，什么都没做。嫣然看了一下电脑，查看浏览记录，什么都没有，这才擦着头发进了卧室。七七嘿嘿一笑。幸好威廉叔叔教过我清空记录。严冉刚回卧室，闺蜜宋安安就跑来了。裴家破产了。严冉哪个裴家？本来也算是京都有头有脸的人家，前两天听说裴家大小姐裴妮和莫三爷睡了，今天就破产了。他们都说是莫三爷不想承认裴妮的身份地位，所以雷霆手腕让裴家破产了。严冉愣住，莫三爷这么无情，白睡，不止不承认人家的地位，还让人家破产，裴小姐损失海了去了呀？可不是吗？都说帅哥无情，莫三爷这把无情大发了，可怕怕！莫三爷，不信谣不传谣，我没有，我不是，别瞎说。第五十六章，马甲快捂不住了。宋安安握住他的手，你跟他有一娃，三爷会不会对你更凶残啊？你要小心啊！嫣然挑眉，他不能把我怎么样，放心，小心使得万年船，以后别跟他见面了。不见。阿 T 半山别墅，穿着黑色睡袍的莫三爷打了个喷嚏，脸色寒峻。隔天早晨。天环集团大厦门口，两辆黑色的劳斯莱斯停在锃亮的大理石地面上。偌大旋转门倒映出一个高大英挺的身影，高层迎在门口，恭敬道：“莫总早。”突然之间，爸爸，同样的场景，同样的配方，又来了一次。第一次，莫云佩脸色阴沉，这一次却是突然回头。七七今天穿的是黄色的背带裤、小黄帽、蓝色的海贼王水壶，阳光刺目。小家伙微微眯着眼，一脸倔强的看着莫云佩。这回众高层不敢赶人了。莫云佩亲自走到七七身边，半蹲下来，打算伸手抱那小家伙。七七往后退了一步：“爸爸，我对你好失望啊！”众高层，大胆！莫云佩向来冷峻的脸多了一丝笑意。“哦，为什么对我失望？”七七抠着自己的指头：“爸爸肯定是惹妈妈生气了，所以妈妈才会一气之下从花溪村跑掉了。”莫云佩长手伸过来，把小家伙抱了起来：“去我办公室再说。”嗯，莫大总裁亲自抱着一个小孩回办公室。对那小孩还特别亲厚，那小孩还叫他爸爸这件事，很快就流传遍了天环集团。偌大的办公室，三面落地窗，采光极好，装修处处透着高大上的感觉。七七还坐在上次的沙发上，莫云佩让秘书倒了杯果汁过来。为什么说我惹你妈妈生气了？七七撅着小嘴，不然我妈妈为什么突然离开花溪村？她都在那里生活十几年了，肯定是为了逃避爸爸。莫三爷平生第一次感到有理说不清，所以他现在在哪里？七七下巴一扬。我不当叛徒，才不会出卖我妈妈。莫云佩轻笑一声，倒是有点骨气。说完，坐在小家伙身边，长腿交叠，伸手扯了扯领带。但我确实不清楚，我到底做了什么，惹到你妈妈了。不然你让她亲自过来，好吗？七七哼了一声，妈妈才不会听我的。莫云佩摸了摸她的头，那我要怎么做才能让你妈妈不生气？七七叹了口气，爸爸，你都多大的人了，为什么这种事还要我教呢？莫三爷，又被五岁小孩教训了。七七又道：“我妈妈肯定喜欢温柔一点的，爸爸你要温柔一点。”莫云佩，温柔，他字典里没有“温柔”这两个字。莫云佩竟然态度虔诚的跟小不点聊起这些事来。中午，七七还留在他爸爸的豪华办公室里吃了午饭。饭后，莫云佩送了他一个小玩具。既然你妈妈不喜欢，别跟他说是我送的。嗯，七七点头。嗯，我派人送你回去。七七的小脑袋摇得跟拨浪鼓似的。不用，我自己可以回去。要是把你带回去，妈妈要生气的。七七离开之后，顾北对着手机道：“三爷，定位到了。七七他们住在云溪胡同。七七，我拿你当爸爸，你竟然套路我！城市套路深，我要回农村。三爷，要现在去吗？”莫云佩抬手：“不去，免得又惹他生气，静观其变。”顾北感慨：“三爷竟然也有患得患失的一天，真是奇怪啊！”云溪胡同，不时有胡同里的大爷大婶在严染家门口张望。对于新搬来的邻居，他们都很好奇。眼里还带着防备，因为这个新邻居太漂亮了，不止漂亮，还很年轻
，这么年轻，孩子都好几岁了，不免让人内心揣测。台外是人类共有的天性，云溪胡同的邻居都不太喜欢颜染。今儿有人在他家门口泼一盆水，明儿有人对着他家门口指桑骂槐的。擒获拍桌子、踹板凳的，欺人太甚。七七背着小书包从胡同口进来，就见到几个大婶手里抓着瓜子，站在阴凉处，商议着怎么去制止那个新来的女人。大婶，桃子给你们吃。一道奶声奶气的声音响在身后，那几个嗑瓜子的大婶吓了一跳，回头看到跟糯米团子一样可爱的小男孩，顿时有些愣。他们也死头一回，这么近距离看到这小团子，也太可爱了吧！长得跟那种洋娃娃似的，跟葡萄一样圆溜溜的大眼睛，眼睫毛又浓又长，白白嫩嫩，让人一看就心生爱怜。给我们吃，七七点头，嗯，都给你们。那些本来还说要为难颜染的大婶们，瞬间就被几个桃子给收买了。七七凭借自己的能力，不费吹灰之力，很快就成为了云溪胡同的团宠。从那之后，不止没有人为难颜染，而且那些大婶都特别热心，给他家送各种时令的水果蔬菜。颜染，这难道就是萌娃外交吗？很快就是画展开展的那天，七七一大早就拉着颜染道：“妈妈，我们幼儿园的老师给我们布置了任务，让我们暑假的时候至少要看一场画展，听一场音乐会，而且我们都来京都了，你陪我一起去，好不好？”颜染思虑了一下。反正他双染的身份没人知道，就带他儿子去逛逛画展，也没人认识他。京都最大的画展中心早已星光熠熠，今天来参加画展的都是业内最顶级的大师，国画、油画、水墨画以及其他各画种行业最顶级的大拿汇聚一堂。严永兴自然也受邀出席了，陪同他一起参加这盛大画展的是严宁。严宁是严永兴的关门弟子，很受器重。严永兴身边还跟着两个国画大师，我听说双染大师今天也要莅临画展啊。严永兴顿时激动：“你说的是真的吗？我是这么听说的。可双染大师从未出席过任何活动，今天怎么会破例呢？不清楚啊。”说话间，严宁一眼看到大门口走进来一个人，那是严染，而且他手上还牵了个小孩。严宁翻了个白眼，轻哼一声：“某些人非要自取其辱，真是拦都拦不住。”第五十七章群嘲。画展内人头攒动，这地儿是七七带他过来的，他本来以为是类似于少儿展的那种画展。可一进来，他就知道了，这是国内最高规格的画展，来的可都是绘画界的大拿。而且，他还看到了严永兴以及严永兴身边的严宁。他转头看了一眼身边的小家伙，七七有些心虚，拉了拉他的手：“妈妈，快看啊，好多好看的画。”严染捏了捏他的小手：“以后不准擅自做主，听到了没有？”哦，七七抿了抿嘴巴，不敢多说什么。严染不打算去和那些专家大拿们碰面，只想在边缘稍微看两幅画，拍张照片。让七七开学之后好交差就行，但他不去招惹他们，严宁就会放过他了，必然不会。上次再度加，严宁满腔怒火。他本来以为拿出他画的《长江万里图》可以大出风头的，可偏偏被严染这种半瓶水的废柴点评了一番。之后，严老师就没有再夸他半句，肯定是受严染影响，有仇必报。今天就看他怎么羞辱一知半解的严染。严染对着一幅《洛神赋》拍了几张照片，摇摇头。这么高深的水平，当做幼儿园小朋友的暑假作业，这样好吗？拍完照片，严然打算走了。严然身后有人叫住了他。严然挑了一下眉，今天来果然不能安宁。他转头，面前站了六个人，其中五位都是国画大师级，另外一个是严宁。有事？严然神情淡漠。严宁微微一笑：“我来给你介绍一下，我师傅严大师，想必你已经认识了。另外几位分别是油画大师孙云星、水墨画大师甘永宁。”国画大师何常德以及油画大师赵义清，严然撇了一下嘴角。四年前，赵义清和何常德给他发邮件，想求他一幅画，态度卑微至极。原来这两人也可以被称为大师了，幸会。他不想和他们纠缠，只想带着七七赶紧离开。严宁看出了严然想要逃跑的意向，心里冷喝一声：“也有你严然怂的时候。你今天来是来看画展的？”严宁幸灾乐祸地问道。严然，不然呢？严宁眼唇轻笑。上次我看你对绘画也很有见识的样子，不然你来点评点评这几位大师的画怎么样？除了严永兴，其他四位大师都面露不屑。这女孩看着二十左右，估计还是个在校大学生，能有什么内涵？让她点评他们的话，岂不是侮辱了他们？正好赵一清和何常德的展位就在旁边，严宁不顾严染推辞，强行把人拉到了展位前。你来评评这幅《秋季江山图》，何常德画的。严染皱了眉头，既然严宁非让他点评。而何常德以前也死乞白赖，各种发邮件求他点播，那他今天就大发善心提点两句吧。落日琢磨不足，华山脉石比例不足
，配色过于鲜艳，少了苍木之气。他还想再点评一番，那何尝得怒火中烧？你闭嘴！这是恼羞成怒了。严宁得意，杨纯一笑。何尝得和严永兴可不是一种人。严永兴还算谦逊，何尝得可自负得很，怎么可能容忍一个年轻女孩当众批评他的话？且让他们打起来吧。他坐山观虎斗，严冉闭了嘴。何尝的咬牙切齿道：“你算哪根葱，也敢班门弄斧，在我们这些人面前显摆？”严染眸色暗沉：“这位何先生，你几年前死皮赖脸让我点评的时候，可不是这个态度啊！”好了 ，out， 这辈子都别指望让我再传授你什么了。”严染慵懒道：“哦，话做出来不就是让人欣赏品评的吗？师圣杜甫作诗还会让老夫点评，怎么何大师这么高高在上？我身为观众，连评论的资格都没有了。”严永兴眼神里是欣赏的意味，这女孩不像是什么草包，说出来的话总是这么有理有据，让人不得不服啊！评论，也要看你配不配，你算什么东西？你懂话吗？几岁了？大学毕业了吗？也不看看自己站在什么位置，黄毛丫头，不知天高地厚，哪里来的还回哪里去，别贻笑大方。油画大师赵一清也附和：“是啊，小丫头，你懂绘画吗？别在这里丢人现眼了，这么多大师呢。”一旁的保安一看这形势，立刻就上来抓住了严染的肩膀，赶紧出去，免得我们动用武力。你年纪轻轻，弄得太难看。严宁嘴角扬起得意的笑容，这才是正确的剧情展开。严染这种人就该装逼遭雷劈。七七急了，大喊一声：“我妈妈是双染！”本来还闹哄哄的现场顿时安静了，安静了很长时间，一秒、两秒，足足半分钟，鸦雀无声。突然之间，爆发出一声嘲笑。紧接着，嘲笑如同潮水一般袭来，所有人都在笑，毫不掩饰的嘲弄、不屑、鄙视，就连严永兴都在笑。他有几分欣赏这女孩子不假，因为她能言之有物，大概还是有几分水平的。但是她现在大言不惭，说自己是双染，这可就过了。看来这女孩子确实是贪慕虚荣的人，是想谎称自己是双染，谋取什么好处吗？她太蠢了。如果是在别的地方，或许还真有人会相信她的胡言乱语。可这里聚集了全国最厉害、最顶级的大师，他的谎言一触就破，何必呢？严宁可就得意了，本来只想小惩大戒的，可严染自己作死，竟敢冒充双染大师，那他今天可就完了。因为在场的大师不说全部，至少有九成都非常崇拜双染大师。哼，严染真是搬起石头砸自己的脚啊！自作孽不可活。严染听到七七喊出这句话的时候，也愣了，这小子。谁允许你曝光你老娘的马甲的？老娘跟你说了多少遍，想退休，想隐退了，当你老娘的话是耳旁风是吗？你是双染，何常德笑得满脸通红，指着温桥无情嘲笑。严染，何常德大声道：“哈哈哈，笑死我了！双染大师名满天下，著作等身。要是他知道自己被一个二十左右的黄毛丫头冒充了，他是不是会立刻现身啊？”是的，所有人都觉得双染大师至少是一个六七十岁的大师。毕竟他的画作功底实在深厚了，没有多年的底蕴，绝对没有那样的水平。第58章，第一个马甲爆！眼前这个女孩太大言不惭了，所有双染大师的崇拜者们都怒了。这个女孩真是太可恨了，竟然侮辱他们的双染大师。他们个个凶神恶煞，恨不得把严染生吞活剥了一般。严染，你们这么维护双染，又对我这么凶，我他妈都不知道是该谢谢你们，还是该怨恨你们了。严永兴眼中的欣赏消失殆尽，扬扬手，行了，小姑娘，为人处事还是要踏实本分，以后再不可开这种玩笑了。你出去吧。众人都快恨不得朝他吐唾沫星子了，一人一口唾沫，淹死他。严宁暗自得意。突然之间，七七从他的小背包里掏出了一样东西，你们看，这是什么？严染来不及阻拦，他的那枚专属印章便出现在众人眼前。那是一枚杨之玉的扳指，上面刻着“双染”二字。他的每一幅画落款处都会用这枚印章印上他的专属标记。保安已经把严染架起来，要往外走了。慢着，严永兴开口，半蹲下身子，接过七七手中的扳指印章。严染扶额，七仔，你准备还挺齐全啊，有备而来是吧？一时之间，那些大师都凑了过来。这，严永兴起身，我来验证一下。说完，走到展位前，将那扳指印章沾了一点红色的印泥，然后印在了白纸上。众人瞪大了眼睛。在座的可几乎都是双染的骨灰级粉丝，双染的印章字体，他们简直烂熟于心了。因为这是双染自创的字体，市面上很多人想仿，根本仿不出其中精髓。这，众人惊了。严宁表情有些扭曲
，怎么会有这样的反转？这印章是假的吗？是仿照双染大师的那枚印章刻的？肯定是的。这印章是假的吧？他出口道。众人回过神来，对呀、啊、对呀、啊，肯定是假的。严永兴却不敢怠慢，这女孩太气定神闲了，不是寻常女孩该有的那种强大气场。严染这回是真的恼了，不知道他身份的时候，随便他们怎么有眼不识泰山。但是说他的东西是假的，这可不能忍。这是真的，他淡漠道。众人轻吃，死鸭子嘴硬呢。颜染目光凌厉的看了他一眼，又是那位何常德。OK， 祖宗三代都 out 了，跟何常德有关的人这辈子都别想拜他为师。那么请问，怎么样才能证明我就是双染呢？颜染态度可他妈好了，何常德却觉得瑟瑟发抖。那就写一幅字，用双染体写。现场有专家鉴定，赝品一测就知，到时候再打他的脸也有底气。颜染挑眉，笔墨伺候。严宁轻喝一声，死到临头了，还故作淡定，真是不撞南墙不回头，不到黄河心不死。宣纸铺在桌上，上好的砚台、狼毫毛笔放在一旁，严永兴亲自给他研磨。严宁表情有些扭曲，他也配。严冉拉着七七的手，走到展位前，拿起了毛笔。严宁轻喝一声：“你可想清楚，这么多大拿，真下笔，可就没人能就得了你了。那可是在业内丢尽了脸了。不过你这种人，就算丢脸也没事，登月碰瓷嘛。”反正你也没什么名声，好丢的。严冉看都没看他一眼，闭嘴！一声呵斥，严宁咬牙，你太聒噪了，不知道吗？严冉神情淡漠，气场凛然，严宁恨得咬牙切齿。说话间，他开始下笔，写了一首《兰亭序》，用的是他自创的双染体。双染体雄壮有力，又飘逸潇洒。严冉下笔如有神，笔锋飘逸灵动，很快，一首《兰亭序》就写好了。严宁这时有些不淡定了。他也研究过双染大师的画和字，颜染写的这个似乎真的很像。他自我安慰：“不可能的，颜染不可能是双染大师的，不过就是模仿而已。”颜染才是画虎不成反类犬，他怎么荒谬地中了他的计？颜染放下手中毛笔，这里专家也多，你们来品鉴一下吧。说完，拉着七七坐在一旁的椅子里，长腿交叠，坐姿十足大佬。严永兴和一众大师凑上前去，仔细观看颜染写的那幅《兰亭序》。众人一开始还都抱着嘲笑的心态，但是仔细看那幅字的时候，那些大师脸色都开始有了微微的变化。不会吧？他们可都是研究双染体的专家了。当年双染体横空出世，这些大师们就被双染大师的才华惊动了。是真品还是赝品？其实他们一眼就能看出来了。严永兴招手叫来专业的赝品鉴别专家，那专家拿着放大镜仔细研究着那幅字。全场静默，气氛凝重。严宁的心已经悬在了嗓子眼。为什么事情发展到了这个地步？半个小时之后，专家擦了擦额头上的汗，认真而严谨的开口道：“这幅字确认真品无疑。”一时之间，场馆内安静到落叶可变，气场尴尬无比。几乎所有人刚才都嘲笑过这位年轻的女孩，而这几乎所有人又都是双染大师的崇拜者。女孩就是双染大师，这他妈是打谁的脸？严宁表情扭曲，手指甲快要把掌心掐破了，不敢置信。可残酷的事实就摊在他面前，他又不得不信，颜染竟然是双染，这简直是把他按在地上无情的羞辱。所有人都围着颜染，颜染摸出一把折扇，划得撑开。众人看清，那把折扇也是能证明双染身份的信物，那是双染大师特有的。怎么样，这样可以相信我就是双染了吧？众位大师这才反应过来，一时之间，众人羞愧难当。那些刚才贬辱双染最严重的几个人，开始感到自己瞎了眼，又非常的后怕。突然之间，严永兴当着众人的面，对着严染深深的弯下了腰，一个真情实感、充满敬意的鞠躬，连带着在场的所有大师级人物都开始朝严染鞠躬。双染大师，请恕我们有眼不识泰山，对不起，对不起。道歉声此起彼伏，震撼整个场馆。严染站了起来，轻轻摇着手中折扇：“我本来不打算曝光自己的身份的，但是各位把我推到风口浪尖的境地，我就不得不自证清白。”严永兴。惭愧，惭愧！双染大师驾临，我们既然不识，太惭愧了。严染步子悠闲，走到刚才叫嚣的最凶的何常德和赵一清面前，停下了脚步。那两人吓得瑟瑟发抖，恨不得跪下来朝他磕头。两位，何延宁小姐，刚才似乎对我有很大的意见。”严染漫不经心地说道。他虽然是个佛系大佬，但也不代表什么人都可以爬到他头上吧。第五十九章，狠狠地惩罚严宁。赵一清和何常德毁的肠子都青了。谁能想到他们心中的神双染大师竟然是个二十左右的年轻姑娘？他们研究过呀，他
，都说双染大师至少六十多了，他们可绝对是双染大师的崇拜者。两人都发过无数封邮件给双染大师，让他授业解惑，也曾花高价拍卖过双染大师的画作，放在家中瞻仰，期望能学得双染大师的一星半点。可如今真神站在他们面前，他们却那样羞辱双染大师。罪过，极大的罪过！这二人都恨不得自刎在双染大师面前，而严宁他才不会后悔。他只觉得自己以前瞎了眼，竟然喜欢过双染的画和字，如今得知是严染画的那些画，简直就像吃了苍蝇一般，让他难受。双染就是故作神秘，背后肯定有团队炒高他的身价。现在再看那些画，也不过如此。当然，这只是他一个人内心所想，其他人全部都心悦诚服。严染冷喝一声，严永兴自知。惹了这位大佬，不给出点说法，今天肯定是过不去了。他清了一下嗓子道：“双染大师和常德和赵一清一起逐出画协，以后再不准参加五星级画展，您看如何？”严永兴是画协的会长，当年他还邀请过双染来当会长，被双染拒绝了。那两人才是真正的半吊子水平，竟然当众羞辱双染大师，这样的惩罚是合情合理的。严然扯了一下嘴角：“那是你们内部的事，和我无关。严会长自己看着办就是。”严永兴问道：“这样的处罚，你二人服还是不服？”两人几乎没脸见人，恨不得趴在地上。得罪了自己的大偶像，脸上没光啊！服，我们遵从组织的安排。何常德厚着脸皮道：“我一向敬佩双染大师，不知道能不能有那个机会让我的儿子跟大师学习一二。”严染没有。何常德愣了愣，严染微微一笑：“没有那个机会。你刚才羞辱我的时候，你们家三代都出局了。只要是你和常德的后代。”以后都没有那个机会了。佛系归佛系，该立的威名还是要立住的，不然以后不好行走江湖。何常德羞愧的低下了头，赵一清也不敢再为自己争取什么，两人狼狈不堪的被赶出了展馆。严然转头看向严宁，严宁脸色顿时惨白，即便他内心恨极了严然被众星捧月，恨极了那么多大佬对他卑躬屈膝，但这个时候他也不得不脸上挂满微笑，走上前来。小冉，我是真的没有想到你居然是双冉，我太以你为荣了。脸上越是笑的温柔，内心越是有利人再次刺激着他。严染抽开了自己的手，轻喝一声：“以我为荣吗？刚才你好像不是这个态度，好像你比和常德、赵一清态度还要恶劣。”严宁咬牙：“我们开始都不知道你是双染，我身为你的姐姐，是害怕你说黄毁了自己的一生。”严染笑了：“是关心还是嘲讽？我大概还是能分得清的。”严染并未开口要找严宁算账，但严永兴也要为他的言行负责，毕竟严宁是他的关门弟子。关门弟子对业内最顶级的大佬这样出言不逊，冒犯犯上，这些罪责他也要承担一部分。对不起，双染大师，严宁言语不敬，是我教导无方。从今天起，他也被逐出化险，以后再不是我严永兴的关门弟子。师傅，严宁歇斯底里的喊了一声：“师傅怎么可以因为严染的几句话就否认他的一切？就算严染是双染，那又怎么样？有必要给他这么大的面子吗？”严染挑了一下眉：“那也是你们化险内部的事，和我无关。”总之，化协以后也不用再发什么邀请函给我了。以前不参加，以后也不会参加。严宁咬牙切齿：“严染，你是不是过于无情无义了点？我可是你的姐姐，你有必要这样吗？”严染只是觉得这句话很讽刺。姐姐，七七终于忍不住了：“什么姐姐？我妈妈五岁的时候就被她的爸妈抛弃了，一个人在乡下长大的。十几年里，你和你的妈妈从来没去看过我的妈妈，由她自生自灭。现在说是她姐姐，你假惺惺。”童言无忌，众人哗然。严染拉住七七的手：“好了，咱们可以走了。”装完逼就跑，剩下的烂摊子他们自己收拾去。所有人都在对严宁指指点点，严宁脸上绷不住，气得胸腔剧烈的起伏着。他后悔不及，早知道今天就不该为难严染，早知道一开始就该把严染赶出展馆。他和严染命中犯冲，严染往外走，严永兴为首的一众绘画界大师恭恭敬敬把人送出了展馆。本来应该有一辆豪车停在那，才能彰显双染大师的身份地位的，但偏偏严染拉着七七的手上了一辆公交车，于是公交车司机眼睁睁看着一大票气度不凡的人站在展台旁，恭恭敬敬的鞠躬。司机师傅吓得手一抖，从后视镜里看了严染和七七一眼，好像嘿，社会大佬啊！重返展馆内，严永兴先是自我责备了一番：“我太有眼不识泰山了，我有悔啊！”众人劝他：“会长。”我们大家都没料到，双染大师竟然只是一个二十左右的年轻女孩啊！这件事不能怪你。严永兴看向严宁，有些恨铁不成钢，以后也不要以我徒弟的名衔自称了。今天的事
，还不是严宁闹出来的？要是他没有叫住双染大师，双染大师就不会被这么多人当众羞辱了。他也不至于晚节不保啊！严宁有些愤怒，师傅，你为什么要这么怕他？他的身份地位在绘画界根本比不上你，你的话语权比他大。你闭嘴！严永兴是真的失望了，都到了这个时候了，严宁还不思悔改，他当初怎么会收这样的孩子当徒弟的？你真是无知之极！双染大师名满天下。他在这圈子里的声望比我高多了，不只是国内，国外也极度推崇他。他不止国画、水墨画登峰造极，油画水平也和欧洲中世纪的大师们不分上下。他就是这个领域的天才，他是神一样的人物，怎么能容你玷污？第六十章，他或许是黑客组织的主上。严宁不屈，却不敢再多说什么。行了，你走吧，以后这个圈子里再没有你的立身之处了。好好在娱乐圈当你的明星吧。严宁狼狈的出了展馆。烈日之下，他来的时候有多风光。现在就有多狼狈，而这一切都是拜严然所赐。他不甘心，不就是一个画家吗？他一定会在别的领域一雪前耻的。而严然则一身轻松地回到了云溪胡同。他拉着七七从公交车跳下来，司机起立给他敬了个礼。严然，几个意思啊？算了算了。他拉着七七沿着胡同往家走去。每经过一个邻居家，都被塞满各种吃的：西瓜、桃子、番茄、时令蔬菜，还有杀好的半只老母鸡。到了家门口。嫣然两只手上拎着满满的东西，七七的团宠程度又上升一个层次了。东西放好之后，七七正要进屋，被嫣然叫住：“你给我过来！”七七吓了一跳，他妈妈要跟他秋后算账了。还有秦货，你也给我过来！葡萄架下，嫣然坐在竹椅上，翘着腿，手中摇着折扇。七七，这个主意是谁出的？七七一副大义凛然的表情：“都是我一个人的主意，你别怪秦叔叔。”秦货，他出这个主意，你知道吗？秦货心虚，知道，那你就由着他胡来。那我也是不甘心你被别人欺负嘛。严染瞪了他一眼，这事我跟严永兴说了，让他别扩散出去。今天现场幸好没有媒体，不然就是满城皆知了。我要退休，退休，听懂了没有？秦货抿抿嘴，知道了，老大，以后不会了。行了，你俩都下去吧。秦货，准备晚饭。是，老大。严染伸手揉了揉七七的小脑袋，你要记住，没有人能欺负得了妈妈。如果妈妈。没有做出反应，那说明他们那种水平的攻击对我都根本没能造成伤害，知道吗？七七扁了扁嘴，一句也不行，一句伤害妈妈的话都会让我很难过。严染心里突然变得很柔软，抱了抱他，傻小子，要坚强一点啊！隔天，严染去了帝都大学，大学里三三两两有住校的学生，今天又是在学校游荡的一天。他先后去了图书馆、教学楼、食堂、宿舍以及学校的便利店，已经是黄昏时分了。他跑去便利店，打算买瓶饮料，却看到了顾北坐在收银台的位置。严染觉得有些恍惚。顾北，莫云佩的贴身保镖，为什么他在收银台的位置坐着？严染手里拿着一瓶可乐，脚步定在那里。请问是一杯可乐吗？顾北服务态度简直一百分。严染把可乐放在收银台上，对，一瓶可乐。顾北熟练的拿起扫码器，滴的一声，三块五。严染拿出手机，让他扫码。全程懵逼中，不是顾北吧？只是和顾北长得像吧？紧接着，从顾北后面的休息室出来一个高大的男人，慵懒的坐在了收银台后面的椅子上。是莫云佩，真的是他们俩？嫣然挑眉，你们是怎么知道我在帝都大学的？是谁走漏了风声？七七，还是秦货？七七，妈妈，我冤枉！爸爸的套路太深了，我涉世未深，被骗了啊！莫云佩修长又骨节分明的手里拿额一瓶严染同款可乐，漫不经心喝了一口。什么意思？我们并不知道你在帝都大学。严染，顾北笑呵呵道：“我们三爷买下了这个便利店，他是这家店的老板了。老板来巡店而已，正巧碰上了严小姐，真是有缘呢。”严染，你们编的这么真，我都快相信了，好吗？莫三爷，京都顶级权贵名流，买下了帝都大学的一家小便利店。请问莫三爷，你图什么？莫三爷一本正经的胡说八道，图和莘莘学子近距离接触的机会，图这种学校里的轻松氛围，整天勾心斗角商战也是挺累的。嫣然，我真的信了你们的邪。莫家三爷资产万亿，难道真的有钱大佬都喜欢返璞归真？嫣然付好钱，拿着那瓶瓶可乐，转身出门，一不小心撞在了玻璃门上，咚的一声，脑阔疼。莫云佩本能的站起来，被顾北拉住，小声道：“三爷，矜持。”莫云佩眸色沉沉。只能眼睁睁看着严染出了便利店，顾北心里叹气，三爷自己对人家动心了，还不知道口是心非，傲娇本娇，云端之上的人
，竟然纡尊降贵跑来一个大学经营一家毫不起眼的便利店，用心良苦啊！知道我为什么来帝都大学吗？莫云佩放下手中的可乐，狭长眼尾，情绪不明。难道不是为了严小姐吗？顾北小心翼翼揣测，确实是为了她。你知道她的身份吗？顾北，七七的妈，您儿子的妈。莫云佩暗色的眸子情绪翻涌着，我最近得到消息，匿名者的主上 team。就在帝都大学和他重合度极高，匿名者全球最大的黑客组织，主要分布在其次欧洲、美洲、非洲以及亚洲都各有分布。曾经匿名者的主上 team 向恐怖袭击分子发起过挑战，凭借一己之力捣毁了某恐怖分子的老巢。什么？严小姐会是 team 吗？或许是。顾北震惊的下巴都要掉了。team 曾经救过他们家三爷一次，所以三爷才会一直在找这个 team。可传闻之中，国际最厉害的黑客组织之王。会是一个常年待在小村庄的女生，她倒是隐隐有些期待了。一直到九月份开学，嫣然也没揪出 Q， 就不得不先在京都给七七找个幼儿园上学。嫣然找了个离帝都大学比较近的私立双语幼儿园，网上评价很高。既然七七要上，肯定要上好一点的幼儿园。然而，当嫣然带着七七想报名的时候，就看到幼儿园外面停了一长溜的豪车，最低价格都要200万以上。嫣然没当一回事。办公小楼二楼的招生主任远远的看到他是从出租车上下来的，轻哼了一声，真是什么人都想报咱们幼儿园了。同事嘲讽不自量力呗，一想到每天要接待那么多异想天开的穷人，就真的挺烦的。所以，当严冉拉着七七的手看到招生主任时，就觉得对方的眼神有些轻视，表情很敷衍。你要给孩子报咱们幼儿园？严冉认真道：“是的，填一下情况资料表，在京都有房子吗？有车子吗？”年薪多少啊？这些都得填清楚。嫣然，我出得起小孩上学的学费不就行了吗？怎么还问得那么清楚？招生主任轻嗤了一声：“是没房产，也没车子吧？那算了，别浪费那个时间了，表也别填了。我们幼儿园不是什么人都收，走吧，走吧。”第六十一章，他是楚太子爷的老板。嫣然皱了眉头：“房产？他怎么可能没有房产？他在京都有无数房产，当然都是那种开发楼盘。”但他确实没有车，没买，名下只有一辆小摩托，而且还留在了花溪村。有房没车？怎么没有车？我儿子就不能上这儿的幼儿园吗？招生主任是个四十左右的中年妇女，为人很势利。这所幼儿园属于京都比较知名的连锁贵族幼儿园，来这儿上学的都是非富即贵。眼前这个女孩看着年轻，穿着打扮也很普通，一件名牌都没有，一看就是穷人。她连敷衍都不想敷衍一下。有房吗？房产证贷了吗？这女孩装什么酷啊！一看就是外来户，在京都打工的，还有房。想请问一下，贵幼儿园是有学区房条件吗？我在网上看了，似乎并没有这样的要求。有房是一回事，但这招生主任的态度让他不舒服是另外一回事。该问的还是要问清楚的。招生主任轻哼一声：“你问的倒是挺多的。对，就是有学区房的条件。既然穷，那就安分守己上普通学校，别妄想着挤进我们学校。”你以为挤进来了，你就是上等人了？你以为你儿子进了我们学校就可以攀附有钱人了？你错了，小姑娘，你还年轻，别好的不学，整天就学别人做梦，知道吗？嫣然，这个主任好能说，比起来他似乎才是这个幼儿园最有钱的人，攀附别人，这未免太无稽之谈了。不说别人攀附他，就已经是很客气的了。那主任又戳了戳七七的脑袋，小朋友，别学你妈妈，这里不是你能待的地方，赶紧走吧。嫣然怒了，怎么说他都无所谓，但是说他儿子，他就不答应了。别指指点点的，谁准你指着我儿子头了？招生主任轻哼一声，把趋炎附势表现得淋漓极致，戳了又能怎么样？我说话难听，但这也是事实。你要真不爱听这些，那就别上赶着来这里自取其辱。你也不看看咱们幼儿园外面停着的那些车，哪个不是几百万的？坦白跟你说了吧，这里只收有钱人家的小孩，这里是贵族幼儿园。你要真不爱听这些，那就赶紧走吧。另外几个工作人员，每一个都是一脸鄙视的模样。嫣然摸出手机，打了个电话出去：“秦货，你给我办个事，给我去木尼公馆拿些房产证过来。”嗯，那招生主任轻嗤一声：“木尼公馆，京都数一数二的楼盘，一套房子都逼近上亿了。这年轻女孩是要打脸充胖子啊！”挂了电话，嫣然又给楚思涵打了个电话。那招生主任看不下去，他装逼，摆手：“出去，出去，赶紧出去！再不出去，我喊保安了呀！”七七生气地看着那些势利眼的大人，嫣然拉着七七去了幼儿园的大门口。二楼的嘲笑声时不时的会传到他们的耳朵里。看他那穷酸样，衣服大概都是淘宝买的吧。
，就是浑身上下不会超过三百块钱，连个车子都没有。刚才看到他是从出租车下来的，这种人居然妄想来报我们的幼儿园，肯定是想借着儿子上学的名义来打通上流社会的关系。现在不少人都这么做呢，脸真大。那些阔太们谁看得上他？对啊，而且真想走这个路子，怎么也得给自己置办一身高级一点的行头吧，哪怕是租一辆豪车，也总比坐出租车强吧。你懂什么啊？人家这叫空手套白狼。要我说啊，高昂的学费已经掏空了他，哪里还买得起别的东西？啊？哈哈哈哈！打脸充胖子，这种人累不累啊？讥笑声一声又一声，凄凄怒气冲冲。这些人嘴巴太坏了，竟然敢瞧不起他妈妈，真是一群没有见识的坏人。天气还有些炎热，俨然打开水壶，让七七喝了点水。累吗？七七摇头，不累。坐会儿，你秦叔叔和楚叔叔马上就来了。说完，拉着他走到树荫的台阶下，坐了下来。要说这幼儿园从上到下都是势利眼，这话一点不错。刚坐下，那保安就拿着警棍走过来了。走走走，谁让你们坐这儿的？像什么样子？赶紧走！话音刚落，就听到不远处传来超跑引擎的轰鸣声。楚思涵动作倒是快，这超跑的轰鸣声可不止一辆，浩浩荡荡来了一大串最顶级的豪车，而且每一部都是价值千万，为首的那辆车更是达到半个亿的高昂价值。招生主任和院长他们在二楼的窗户里也听到了这声音，伸出头去一看，这家伙这阵仗全是顶级跑车，这绝对是有不得了的大人物来了。幼儿园的领导瞬间都下了楼，站在了大门口。严冉也走上前去，被那个主任一把推开。保安呢？保安干什么吃的？不相干的人赶紧让他走。要是大人物看到他们园内有这种穷酸的家长，会误会他们幼儿园的水平的。严冉一把抓住了主任的手腕，我劝你不要作死。主任瞪了他一眼。保安，快来！两个保安立刻按住了严冉的肩膀。严冉，我忍，今天不大开杀戒，毕竟儿子在这儿呢。为首的车子停下，楚思涵下了跑车，院长迎上去。楚思涵抬手，声音冷冷道：“放开他！”主任有些愣：“先生，您，您是来为了您的小孩入学吗？”楚思涵伸手撑着一旁的豪车，面色阴沉：“我是为了他来的。”手指指着的方向是七七。招生主任差点没晕过去。难不成这女的和这小孩真的是有钱人？所以这男人是这小孩的爸爸吗？这怎么可能呢？从没见过哪个阔太穿的这么朴素啊！他们见过的阔太，哪个不是手上拿着几百万的名牌包啊？您，您，您是孩子的什么人？我叫楚思涵，而他妈妈是我的老板。主任腿一软，差点摔在地上。楚思涵，他怎么可能没听说过？那可是名满帝都的楚家太子爷。这浩浩荡荡的豪车也正说明了他的身价。他说什么？那年轻女孩是他的老板。第62章，幼儿园惹上了大人物，主任都快吓晕了。而刚才那些和主任一起嘲讽严冉的工作人员，个个都吓得发抖。怎么会这样？那两个按着严冉的保安立刻松开了他。严冉活动了一下筋骨，走到主任和院长面前，冷笑一声：“请问，我儿子现在有资格在贵校上学吗？”院长陪笑：“对不起，这位女士，是我底下的工作人员有眼不识泰山，怠慢了您。”主任强撑着笑脸道：“有资格，有资格，当然有资格。”严冉嘴角笑容有些讥讽：“是吗？我还没证明自己在帝都有房。”主任这就松了口风了。主任满头大汗。这所幼儿园并没有需要在帝都有房的要求，他刚才纯粹就是看这个女孩不顺眼，故意刁难她罢了。说话间，秦货打了车，匆匆过来了，手里拎了一个包。严冉抬手：“先进办公室吧。”一群人浩浩荡荡进了幼儿园的办公室。严冉身后。站着一群西装革履的保镖，气势凌人。严冉示意秦货把房产证给他们看一看吧。秦货拿起那黑色的包，拉开拉链，往偌大的办公桌上哗啦一抖，一大捆房产证哗啦全掉在了桌面上。秦货拿起一本，拍在那个趋炎附势的主任脸上：“要房子是吗？看看，这都是我老大房子。看看我们七七够不够资格在你们幼儿园念书。”主任慌了，这么多房产证，而且全是木泥公馆的房产证。他打开一看，上面房主写着“严冉”两个字。严冉摸出了身份证，看一下，我确实叫严冉。主任冷汗直往外冒。秦货冷哼：“木泥公馆是我们老大名下的公司开发的房产，你们真的是瞎了狗眼，竟敢怠慢我老大！”院长和主任以及一众工作人员以及那两个保安全员慌乱，因为就在刚才，几乎每个人都踩了这个女孩和她儿子一脚，没有一个人看得起她，却没想到他们这次惹上了大人物。严冉随手拿起一本房产，面色如寒霜一般看着那个主任：“请问，我儿子有资格在贵校上学吗？”院长和主任齐齐点头
，有资格有资格，当然有资格。”颜染笑了，可我却觉得你们这种人没有资格当校长和老师，有你们这种趋炎附势、金钱至上的人当领导，会教出什么样的孩子来呢？主任大汗淋漓：“颜小姐，对不起，是我们错了，我们不该区别对待。”秦霍推了张椅子过来，颜染冷酷地坐进了椅子里。秦霍和楚思涵一左一右站在他身边，活脱脱左右护法。颜染丢下手中的房产证，瞥了一眼那女人：“你不是知道错了，你只是不幸正好碰上了我，碰上了一个看似没钱，其实还挺有钱的人。今天要是我没钱，你不会觉得自己有错。”秦霍，老大，您谦虚了，您不是挺有钱，您是巨有钱。众人惶恐。楚思涵出声：“既然如此，那这家幼儿园的所有工作人员就自己辞职吧，换个领导班子。”颜染挑了一下眉，正合他意。院长还有点不服，就算他们有钱，这里也不是他们说话的地儿。凭什么这个楚大少说让他们辞职就辞职？对于颜小姐的怠慢，我们错了，也道歉了。但楚先生这样做是不是太咄咄逼人了？你凭什么让我们辞职？那主任和其他工作人员也挺起了胸膛。就是啊，凭什么啊？就算有钱，也不可能只手遮天吧？他们要团结起来。楚思涵都忍不住笑了。这些人可恨的就是欺软怕硬，看他家老大没穿名牌就极尽羞辱，甚至当着孩子的面说话就那么难听。这些人愧对教育者的头衔。他打了个电话出去，不过半个小时，这家连锁贵族幼儿园的老板就亲自赶来了。赵东升卑躬屈膝地站在楚思涵面前：“楚少，您反映的问题我都知道了。这家幼儿园所有的工作人员全部开除，我们家的企业永不录用。本来还抱有期望的院长和主任他们彻底死心了。”刚才还狠横的人开始转头向颜染求救：“颜小姐，我们错了，对不起。希望你再给我们一个机会，我们一定好好悔过，以后再也不会犯这样的错。”颜染轻喝一声，站了起来，直接潇洒的出了办公室。楚思涵和你朋友说，新上任的院长和领导班子要好好挑选挑选，不要挑趋炎附势的人，不然带坏了孩子。是老大。出了幼儿园，颜染和七七在幼儿园对面你的便利店买了两瓶汽水，然后坐在公交站台旁。颜染将吸管插进玻璃瓶里。递给七七，太阳透过梧桐树树荫洒下来，斑斑驳驳照在娘俩头上。七七，你以后可不要学这些人，知道吗？我才不学他们呢。嗯，我们七七要成为善良勇敢的好人。豪车停在了他们面前，楚思涵摘了墨镜。老大，都被人鄙视成这样了，还坐公交车呢。颜然挑眉，公交环保，你懂什么？楚思涵，得，改明给你买一辆公交车算了。颜然，病得不轻。于是，楚大少、医学泰斗秦霍都跟着这娘俩一起坐了公交车。楚思涵坐，那他的四个保镖也就跟着坐，一副大佬出巡的架势。公交司机都困惑了，这年头大佬竟然开始喜欢坐公交了。颜染无语的看着后面坐的一排男人，扶了扶额，不知道的还以为这辆公交车被黑社会的绑架了呢。兄弟们，不至于，真的。而另一边，一直耿耿于怀的颜宁这几天很不高兴，画展上的事他都没敢和家里人说。说了的话，他妈和杜叔叔他们，万一对颜染改观了，那可怎么办？他郁郁不得志的时候，收到了一封邀请函，莫家的一个游轮晚宴。听说莫家老爷子会出席，莫三爷他们会不会出现他，他还不确定。颜宁拿准了主意，他要找到莫老爷子，告诉他关于颜染想要攀附莫三爷的事。他还要告诉莫老爷子，颜染连小孩都有了。听说莫家祖上便是贵族，老爷子眼光肯定很高，绝对不会看得上颜染那种乡下野丫头。而莫三爷又那么孝顺他爷爷，他要眼睁睁看着颜染豪门梦碎。第六十三章，颜宁被赶下游轮。晚宴开始，颜宁身着华服上了游轮，水晶吊灯，灯光璀璨，不少人和他打招呼。他拉住一个和他关系不错的名媛，问道：“莫老爷子来了吗？”“哪个是他？”那名媛小声道：“老爷子肯定压轴登场，你等等。”等了半个小时，身后传来一阵喧哗声，似乎有大人物登场。颜宁得意的转头看去。远远的看到一个身穿浅色唐装的老人家在众人的簇拥之下走过来，他在心里准备好说辞，待老爷子走近，他看清那张脸的时候，顿时傻眼了，因为这老爷子就是上次在云水湖度假村的时候帮助颜染的那个老头，而且当时他还训斥了老爷子，竟然竟然就是莫老爷子，颜宁不禁一阵后怕，为自己当时的鲁莽而后悔。天哪，他怎么可以那么蠢，能在云水湖度假村那么自由出入的老人？而且当时虽然他穿的朴素，可身上那种凌人的气势做不了嫁。他怎么可以没看出来？他肯定给老爷子留下了很不好的印象。这都怪颜染。如果当时颜染没有出现在云水湖
，他就不会因为担心颜染丢人而好意提醒他，也就不会给莫老爷子留下坏印象。那种在乡下生长了十几年的人，为什么不安分守己点，永远留在乡下？为什么还要伸着脖子往他身边凑？莫老爷子一眼扫到了之前再度嫁村给小冉脸色看，并且还对了他几句的那丫头，似乎是小冉的姐姐。哼，可真是一点也不像姐妹，两人的性子相差太多了。这女孩眼神一点都不单纯，野心和欲望都太重了，还是小冉那丫头好啊。莫老爷子向来就是不给人难堪。经过严宁的时候，点了一下头，就这一个点头，又给了严宁希望。他觉得老爷子不记得上次云水湖发生的事情了，那可真是太好了。老爷子和一群人应酬，终于严宁找了个空暇时间，见缝插针一般，端着一杯香槟走到了老爷子身边。莫老爷子，您好。莫老爷子眼神微凛，这女孩竟然还敢跑到他身边来。真当他老糊涂不记得上次的事了？请问有什么事？莫老爷子的管家庆叔问了一句。严宁讨巧的笑着：“我是有一些很重要的事情，想要告诉老爷子。”莫老爷子摆摆手，示意庆叔退到一边去。严宁心头一喜，又上前两步。老爷子面无表情，然而严宁没有理解他表情的深意，小声道：“其实都是我们家的家事，说出来怕是有些丢人。”哦，是什么？就是我妹妹，叫严冉，她一直是在花溪村长大的，乡下女孩。没什么见识，但也不知道是谁教坏了他。他竟然对莫三爷有了非分之想。莫老爷子目光深沉的看着这个自以为聪明的女孩，是吗？他竟有这样的想法？是啊，莫三爷天人之姿，又哪里是那丫头能攀附的？最要紧的是，他他。严宁故意吞吞吐吐的，面露难色。他怎么了？他还有个小孩。老爷子轻喝了一声，原来在这儿等着他呢。小孩？他故作疑问。是啊，小男孩。四五岁了，我觉得这种单亲妈妈实在是太配不上莫三爷了。我管不住那丫头，她野心太大了，所以一直往莫三爷身边凑。我是担心莫三爷不知道她有小孩，万一闹得太僵就不好看了。严宁小心翼翼观察着老爷子的反应，可他发现，当他说出有小孩一事的时候，老爷子竟然一点反应都没有。莫老爷子彻底冷了脸：“你在你妹妹背后搬弄是非，恶意重伤她，你妹妹知情吗？”严宁吓得的脸色发白，这罪名可就严重了。什么搬弄是非？什么恶意重伤，我我不是，我没有，我真的都是为了他好，为了莫三爷好。莫老爷子也不再掩饰，不用在我面前惺惺作态，真为他好，不会趁着他不在，跑到我面前说些有的没的。有小孩的事，云佩知道，我也知道。严宁脸色惨白一片，天灵盖像是被人猛劈了一掌似的，都没办法正常思考了。什么？有小孩的事，莫三爷知道，老爷子也知道，怎么会这样？感情的事，我从不干涉晚辈。如果云佩喜欢他。不管有没有小孩，我们都可以接受他。我们只看重一个女孩子的品行。小冉那孩子是个善良诚实的好孩子。我这个老头子最不喜欢的就是那种不知道我身份时对我凶神恶煞的，一知道我身份又对我卑躬屈膝的那种两面派。这番话说的毫不留情，直接就是说给严宁听的。老爷子记得上次的事，严宁脸上一阵一阵发烫。他什么时候受过这种赤裸裸的羞辱？他连忙鞠躬道歉：“对不起，莫老爷，是我有眼不识泰山，上次竟然没认出您来。”怠慢了您，希望您能接受我的道歉。老爷子轻喝一声，行了，希望你是真心觉得自己错了，你自己下船吧。这就相当于下了逐客令了。他严宁竟然被赶出了游轮，严宁离开人群，脸上就好像被人扇了两个打耳光一般，火辣辣的。他什么时候这么丢人过啊？今天这一切都是拜严然所赐。最让他想不通的是，老爷子竟然知道严然有个儿子，而且似乎竟然完全不在意。他想破脑壳都想不明白，这是为什么。难道严冉只在他们面前高冷，在男人面前很会花言巧语？肯定是这样的。男人一看到年轻漂亮的女孩，再听两句软话，卖卖惨，竟被他蒙混过关了。严冉真是个两面派，绿茶本茶，那种人最终绝对进不了豪门。阿嚏！云溪胡同的四合院里，严冉打了个喷嚏。谁这么念叨着我？七七坐在沙发上，笑眯眯的。我觉得可能是爸爸。严冉敲了敲他脑袋，整天乱说话。七七嘟嘴。本来就是吗？严冉正襟危坐。对了，我正好有话问你呢。你最近是不是去找过你爸爸？七七小脸一白。啊，我我没有啊。小手一摊，看起来真的十分无辜。严冉眯眼看他，坦白从宽，抗拒从严啊。老实交代。第六十四章，严大佬在图书馆被人为难。七七想了想，妈妈教育过他，小朋友不可以撒谎，会撒谎的不是好孩子。纠结了一下，还是决定交代罪行。我我是去找过一次爸爸。但我没有告诉他妈妈和我住哪里，我嘴巴很紧的。严冉哼了一声：“你真的没说？”七七一脸委屈
，我真的没有说啊，妈妈。嫣然想起他的小书包里有一个黄色的小汽车玩具，那玩具好像不是他给买的。小书包拿过来，七七赶紧把书包拿过来。嫣然拿出了那个小玩具车，仔细打量着，然后拿螺丝刀拧开螺丝，挑了一下眉。堂堂莫三爷竟然套路一个五岁的娃娃，出现。七七一脸懵逼的看着玩具车，妈妈，这里面是什么？这里面是莫三爷的心机，七仔，你被人套路了。七七，我的世界崩塌了。翌日，帝都大学初秋的早晨，雾茫茫的，顾北开着他家三爷车库里最低调的一辆价值三百万的豪车，停在了小便利店门口。莫云佩刚下车，就看到女孩一身近裤黑色机车装坐在便利店门口的秋千上，大佬气息中透着一丝可爱的感觉。你怎么来了？莫云佩神色淡漠的问道。颜染从裤兜里摸出那只可爱的黄色玩具车，三爷要不要给我一个说法？莫云佩挑眉。半点不见心虚，嗯，什么意思？颜染轻喝一声：“三爷还要装傻吗？我儿子去找你，你送他的玩具车里查出有追踪器，你不该给个说法。”莫云佩看向了顾北，顾北，背锅吗？我可太有经验了，三爷，我对不起您。”顾北带着哭腔道。颜染，莫云佩俊脸阴沉：“什么意思？七七的小玩具车是您让我买的，我擅自做主在里面装了追踪器，我有罪。”颜染。我亲眼见证了戏精的诞生，你在莫云佩身边当助理真是屈才了，逐梦演艺圈绝对能大红大紫的。莫云佩神色冷峻，以后不准这么做了，听到没有？顾北直点头，是三爷。莫云佩看向颜染，所以你是什么说法？如果需要我开除顾北，我立刻开除。颜染，你他妈在道德绑架我试试？顾北可怜巴巴的看着颜染，颜大佬咬牙切齿，下不为例。顾北表情立刻多云转晴。多谢严小姐体谅，您真是大人有大量，宰相肚里能撑船。行了，闭嘴吧你！颜染双手插在裤兜里，懒懒站了起来，懒得和这对戏精主仆多说什么。顾北直鞠躬，谢谢，谢谢。颜染挠了挠头，往图书馆走去。莫云佩狭长的眸色中带着些许探究，普通女生怎么会有这么强烈的反侦查能力？一开始说她是匿名者的 king， 她是不幸的，但是现在她发现这个女孩冷静理智、聪明强大，只是因为她太低调了。凡事不争，凡事佛系，所以掩盖了一部分他的能力。似乎他真的很厉害。他现在有两点：一，他究竟是不是 king； 二，七七那孩子究竟是怎么怀上的？奇怪的是，女孩自己也不知道，他也不知道，所以背后还有别人吗？那个人的目的又是什么？颜染去了图书馆，刚好开门，他带上工作牌，图书馆的馆长亲自带他逛了一圈。颜染的工作很清闲，就每天在图书馆里逛一圈，确保一楼的安全工作。他晃悠了一圈，然后就坐在图书灯寄出的出入口，那里有一把竹躺椅，他就懒懒的半躺在上面，表情慵懒，眼神里却暗藏讥讽，密切关注着每一个进出图书馆的人。已经开学了，所以出入图书馆的人不少。他的手下 Q 是个身高180左右的年轻男生，今年26岁，以前手腕内侧是有一个纹身的，现在既然整容了，那纹身肯定也被洗掉了。不停有人在登记处登记图书的介入和归还，颜染盯着每一个人的手腕。如果把书交给管理员，是能够看到手腕内侧的。他的眼睛仿佛带着扫描仪一般，一个都没放过。一直到傍晚时分，一个戴着鸭舌帽的男生前来登记图书，颜染直觉有人在看他，抬眼看向排队的队伍时，那个戴鸭舌帽的男生低下了头，而且他手上有个动作吸引了他的注意力。男生把本来放在右手上的书换到了左手。男生走到登记处，把书交给工作人员，扫了一下条形码，又伸手接过书，然后压了压鸭舌帽。匆匆往外走去，颜然起身跟了出去。夕阳的余晖之中，他一把抓住了男生的右手，右手转而把人压到了墙上。赶来送饮料给他喝的莫三爷定在了原地。顾北一手提着一杯奶茶，前也不是，后也不是。颜小姐这是干啥呢？再转头看他家三爷，那脸色那叫一铁青。颜然浑然不觉，后面某位大佬盯着他呢。他又不想暴露自己，万一认错人了，万一这个不是 Q， 也不至于打草惊蛇。他便故作风流道：“同学。”我觉得你长得很帅，莫三爷眼神阴翳。顾北小声道：“三爷，忍住，忍住。”那个男生略带羞涩道：“同学，你，你想干什么？”颜染不动声色地翻看了一下他右手手腕的内侧，没有纹身，果然没有，但也没有洗纹身的痕迹。当然，如果他请了顶级的医生给他做过植皮，那肯定是半点都看不出来的。就是看你长得帅啊，能给个微信吗？颜染嬉皮笑脸地问道，并且松开了他的手腕。抱歉，我我没有微信。颜染微微一笑，松开了男生，是我冒犯了。
，男生如同惊弓之鸟，跑掉了。一旁经过的几个女生齐齐石化，他们学校的女生现在这么刚的吗？感觉刚才有一种绑人家当压寨老公的强大气场啊！佩服佩服。颜染一转身，就看到了某位脸色阴沉的莫三爷，抬手打了声招呼，正要从他身边经过，被人一把抓住了手腕。一物降一物啊！颜染一脸无辜的看着莫云佩，有失。莫云佩额头青筋突突的跳，一言不发。顾北小心翼翼把奶茶伸到两人面前，严小姐，我们三爷特地请你喝奶茶。莫云佩咬牙切齿道：“是，请你喝奶茶。”严染接过奶茶，谢了莫三爷，然后就进了图书馆。他刚进图书馆就被人撞了一下，手没拿稳，整杯奶茶全都洒在了地上，一口都还没来得及喝。严染半蹲下，正要把杯子捡起来，就看到一只穿着精致凉鞋的脚踩在了他的奶茶杯上。第六十五章，严大佬怒气加在中。严染顺着那双腿往上看去，是一个长相不错的娇娇女，只是表情太过于跋扈了。她身后还站了两个同样不可一世的女生，三个人都用一种高高在上的表情看她。严染心想，她不认识这三个女生，为什么要跑过来为难她？严染依旧半蹲着，挑眉问为首的女生，抬一下脚，或许是无意中踩到的。严染这么自我安慰，大佬像她脾气这么好的，能有几个啊？为首的女生叫胡英英，是个家里有点钱的小富二代。平时在他的同学当中作威作福惯了的，这会儿趾高气扬道：“你算什么东西？”劈头盖脸就是一顿骂，骂的严染都有些懵。我似乎不认识你。大佬的怒气值加在中， 4 0哼，真是有眼无珠，竟然不认识我们英语系的细花胡英英。严染挑眉，所以我怎么得罪细花小姐了？胡英英白了他一眼。沈朝义是我看上的人，凭你也配和我争？严染终于回过神来，刚才他的怀疑对象名字叫沈朝义。是这位细花胡英英小姐看上的男生，有点意思。怒气值加在 70% 胡英英又道：“而且你还那么不要脸，大庭广众的就把男生按在墙上，你还有没有一点礼义廉耻的道德心？”怒气值加在 100% 严染用力抽了一下奶茶杯子，那位细花小姐怎么可能比得上严染的力气？脚下一滑，摔了个人仰马翻。严染淡定的站起来，胡英英恼羞成怒指着他：“你竟敢打我！”严染冷喝一声。不是你自己摔倒的，我只是捡起我自己的东西而已。你要是不踩着我的东西，也不会摔倒。胡英英自从进了大学，就各种受人追捧，凭着英语系校花的名头，谁不对她有求必应？这个女生竟敢这样对她，简直就是找死！胡英英狼狈不堪的爬起来，扬手就要抽嫣然耳光。这对嫣然来说，简直刘氏降为挑战。她都没用上一成的力气，那三个雄赳赳、气昂昂的女生就被她打趴在地上了。本来光鲜亮丽的胡英英，这会儿鼻青脸肿。披头散发的瘫坐在地上，还好这块人不多，不然真是丢死人了。严染靠在墙上，轻啧了一声：“你们非要作死，我本来是不太想打女生的。”三个女生吓得瑟瑟发抖。对，对不起，沈朝一让给你了，我我不追他了。他胡英英想平安多活两年，这种强悍的情敌还是算了吧。严染一招手，把三人带进了一间空旷的图书室。他懒懒坐在椅子上，三个女生如同惊弓之鸟，看都不敢看他。从来没见过这么彪悍的女人，感觉是专业杀手级别的，打他们跟砍白菜似的，没费一点力气。有点事情要问你们。胡英英刚才还狂的二五八万似的，这会儿卑躬屈膝，您请问，我一定知无不言，言无不尽。严染瞥了他一眼，态度还挺好，果然打一顿就老实了。沈朝义的情况，你把你知道的都告诉我。胡英英一五一十，赶紧道，他是今年才进的帝都大学，今年二十五岁，是我们英语系的一个助教，正好教我们班。他长得帅，性格有点害羞，正好是我喜欢的类型。哦不，不对，现在不是我喜欢的类型了。大佬您喜欢，我立刻让给您。严染不耐烦，我不喜欢他。胡英英觉得这是钓鱼执法。刚，刚才我们都看到了，你把他按在墙上，要微信号码呢。我认错人了，眼睛高度近视，你以后可以继续追他。真的吗？严染轻笑，他的其他情况呢？你知道吗？从哪里来的？以前住哪里？现在住什么地方？具体一点的情况。胡英英一头雾水，又说不喜欢人家，又打听的这么仔细。大佬耍人好玩吗？胡英英仔细道：“哪里来的我不清楚。他现在住在教职工宿舍，在一栋102他这个人比较内向，而且刚来大学，没什么朋友。下班之后就回自己的宿舍。”严染摆手：“好了，我知道了。你继续追求他。另外，我和你们打听的这些事，任何人都不要说，包括沈朝义。但凡他知道一个字，挨的打，比今天重十倍。听清楚了吗？三个女生都要跪了。”重十倍，那不得三级残废啊！不说不说，坚决不说。打发走三个女生，严染思考了一下
。胡莹莹说，沈朝义二十五岁，比他手下 Q 小了一岁，不排除谎报年龄的可能性。总之，沈朝义是他的重点怀疑对象，他自己先不靠近，免得打草惊蛇。胡莹莹倒是可以利用一下，给他当一下工具人。五点钟，下班时间到，严染出了图书馆的大门，看到一辆豪车停在门口。过往的学生都会朝豪车多看两眼，车窗半开。后座坐着冷峻的男人，狭长凤眸朝他看了一眼，送你回家。嫣然想着，反正这男人也知道他家的住址了，也没必要隐瞒了。刚好七七总是记挂着这个男人，就带他回去给七七看看吧。他打开车门坐进车里，就觉得男人的表情很冷，他也没当一回事，一路无言。顾北觉得很尴尬，这两位大佬都不是能说会道行的，仿佛在比谁更冷酷。到了胡同口，他家三爷终于败下阵来，问道：“云水湖发生的事情，我会负责的。”嫣然，静默了足足半分钟，负责，负什么责？莫云佩目光阴鸷，身为女人，她怎么这么大大咧咧的？顾北识相地下了车，给两人留了个单独的空间。莫云佩修长的手指轻轻敲击着膝盖，就是负男人该负的责。嫣然一头雾水，我不明白你在说什么。要负责，也应该是我负责吧？云水湖的那个晚上，他不小心把他打晕了，当时身上钱不够，只留了138给他。这莫三爷这么金贵，这么点钱肯定是远远不够的。莫云佩脸色更阴沉了，这种事应该是男人负责。嫣然张了张唇，行了，这事不用多说了，我会负责任的。第六十六章，七七被商场店员瞧不起。这两人文不对题的聊了一会儿，各自都不知道对方所指的是情是什么。但嫣然见他态度非常坚决，感慨这个男人还是挺大气的，被人打晕了还要他自己负责。屋里飘来火锅的香味，秦货哪里有半点医学泰斗的样子？自从跟着嫣然精进医术之后。完全成了一个厨子，嫣然想，莫三爷那么大气，那他也不能小气，就请了他进屋吃火锅。莫云佩没有推辞，带着顾北一起进了四合院。院子的木桌上架着一口锅，鸳鸯火锅，配菜摆了一桌子，牛油火锅咕嘟咕嘟的冒着香气，勾得人肚子里的馋虫都要跑出来了。七七一眼看到他爸爸，大大的哼了一声，故意哼给莫云佩听的。莫云佩走过去，摸了一下他的头，怎么了？七七扁嘴，爸爸坏，我怎么坏了？爸爸在我的遥控汽车里放追踪器了，顾北明白了，又到了我背锅的场合。七七啊，是顾叔叔对不起你，不是你爸爸放的，是叔叔放的。七七才五岁，多天真无邪的年纪。顾北一说，他就信了，板着小脸教育顾北：“顾叔叔，你这样差点连累我爸爸，你知道吗？你以后可不能做这种事了，知道吗？”顾北：“是是是，以后一定光明磊落。”莫云佩看了他一眼，回去发奖金，重重的赏。顾北。我也算值了，火锅味道很好，简直是大厨级水准。一个红锅，一个中药锅，养胃补身体的。虽然有添加中药，但味道非常鲜美。顾北吃的不顾形象，大汗淋漓。但莫三爷却仍然是慢条斯理，教养良好的贵少爷，形象一点都没破。晚饭过后，顾北的手机震动了起来，他故意按了免提。对面的声音慌张急迫：“顾北，你怎么回事啊？早上出门的时候，是不是忘记关水龙头了？三爷的屋子都被水淹了。”嫣然。这么烂的借口，居然还能有第二次登场的机会？顾北，嘿嘿，借口不在心，能用就行。顾北，三爷，对不起，你今晚大概又要借住在这里了。莫云佩，以后小心一点。是是是，我先回去处理一下。说完，就如同一阵风似的跑掉了，生怕严染开口说个不字。严染后知后觉，都还没想好说辞拒绝，顾北就把车子开走了。真是吃了反应慢的亏呀、啊。七七很高兴，拉着莫云佩的手，爸爸。楚叔叔给我住的新房子有好多房间，你随便挑一间住。莫云佩眯了一下眼，楚思涵的房子。是啊，莫云佩神色有些阴沉，又是楚思涵。楚思涵对嫣然来说很重要。楚思涵，承让承让，首席大弟子而已，倒不是莫云佩想赖在这里，实在是嫣然不声不响逃走之后，他这些天一直都在失眠，不得已，他只能留在这里。这里的屋子也都有那种淡淡的松柏和栀子的清香，一夜好眠，神清气爽。这次七七没敢作死，再把他爸妈锁在一起，不然他绝对相信妈妈要一个人混合双打，打得他屁股开花。这一夜大家都相安无事。隔天早晨，嫣然要带七七去买一些学习用具，毕竟七七马上就要入学了，很多东西要添置。莫三爷带着他去了一个商场，那是京都最大的商场。莫云佩没和嫣然说这是他的商场，为了不暴露身份，让他们自己进去了。这商场规模很大，而且很高端，出入的都是京都上流人士。嫣然和七七向来不穿名牌，进去之后，那些贵姐贵哥没有一个给他们好脸色看的。这也是莫云佩没想起来，疏忽了。
，俨然看了一下商场里的导向图，儿童用品都在四楼。他拉着七七的手进了电梯，电梯里大部分都是那种贵妇，穿的光鲜亮丽，几乎人手一个鳄鱼皮包包。看俨然进来，个个都面露鄙视的表情。这个世界上的人，大多数都是先进罗衣后进人，都太肤浅了。俨然懒得和他们啰嗦，到了四楼，下了电梯，后面嘲笑声隐隐约约传来。这种人也来威风商场，疯了吧？任何一个柜台的东西都不是他们能消费得起的好吗？或许人家是来打工的呢，打工的也没见过穿的这么差的，感觉身上没有一件好牌子啊。严冉轻啧了一声，所以他不喜欢住在京都这种大的物欲城市，大部分人都太喜欢攀比物质了，没有任何意义。严冉带着七七在一个柜台前停下了脚步，那里书包、笔本子、文具盒应有尽有。柜姐上下打量了母子两一眼，得出结论：平民。呵呵，俨然在挑选学习用具的时候，七七被旁边的一个乐高店里面的乐高玩具给吸引了，忍不住跑进了店里。七七看到琳琅满目的各种乐高玩具，立刻挪不动脚了。这个品牌的乐高设计者在，他是妈妈的死忠粉，每年都会给妈妈寄各种限量版的玩具。但今年新出的几款，他还没拿到，这里居然都有，不愧是京都呢，果然是大城市。七七一眼看中一款跟钢铁侠联名的乐高玩具，真人比例，跟他妈妈差不多高，他非常喜欢，跑过去摸了摸。一个女店员看到了，立刻跑了过来，一把扯开七七，咬牙切齿训道：“谁准你乱摸的！”七七被他拉得踉跄了一下，整个人撞在了那个钢铁侠乐高上，扑通一声，钢铁侠乐高轰然摔在了地上，摔得四分五裂。店员顿时火冒三丈，一巴掌拍到七七头上：“这是谁家的熊孩子？竟然弄坏了我们这里的镇店之宝！你爸妈呢？赶紧把他们叫过来！你这个穷酸样，爸妈赔得起吗？”七七摔得膝盖有些疼，愤怒地看着店员。我没碰，明明就是你推我，我没站好才撞在上面的。店员恼羞成怒：“你小小年纪还敢狡辩，快叫你爸妈过来给我赔钱，赔不起那我就报警，把你爸妈都抓起来坐牢。”第六十七章，甩出冉爷的黑金卡。七七还想据理力争：“你凭什么这么说？明明就是你推我的，这个乐高才坏了的，要赔也应该是你赔。”店员怒火中烧，扬手就要打人，却被人一把抓住了手腕：“你敢打我儿子？”手上力道之大，让店员惊了一下。回头看去，看到眼前的女生年纪很轻，而且身上穿的衣服也绝对不贵。他们这种人向来都是看人下菜碟，拿鳄鱼皮包的阔太绝对不能得罪。穿几百块衣服的女生，那就任由他们蹂躏。真是上梁不正下梁歪，我就说呢，这小孩怎么这么凶？原来是有个熊大人啊！你是他妈妈吗？严冉拉住七七，表情漠然：“我是他妈妈。你来了正好，你儿子弄坏了我们乐高店的镇店之宝，这一个钢铁侠要十二万。”你自己说吧，要怎么赔？肯定赔不起。严冉半蹲下来，看着七七又是委屈又是气愤的表情，心都揪得慌。跟妈妈说说，到底是什么情况？七七小手指着那个倒在地上的乐高，我看到这个乐高，碰都没碰。这个阿姨跑过来，猛地拉我，不准我看，我没站稳，撞了一下，钢铁侠就摔在地上了。严冉摸了摸他的脸，别怕，既然我们没做错，那腰杆子就要挺得直一点，妈妈会解决问题的。七七重重点了点头。严冉站起来，冷漠地看着店员：“我儿子说是你拉了他，他没站稳，怎么？我儿子身为顾客都不能看你们店里的东西了？你凭什么拉他？这个钢铁侠摔坏了，责任全部在你，你自己赔偿。另外还得给我儿子道歉，我儿子身为顾客的合法权益没有得到保证。”店员猛了猛，万万没想到这个女孩竟然条理这么清晰，她怎么可能会认？这小孩满嘴谎话，我什么时候推他了？是他自己太调皮，撞到了这个钢铁侠。不信可以让我的同事给我作证。这家店一共有三个店员，另外两个自然也是十分势利眼的人。这个女孩一看就不像有钱人，他们当然要包庇自己的同事了。对呀、啊，丽姐哪里有推那小孩？明明就是这小孩一进店就四处撒欢，一看就是没见识。现在弄坏东西还不想赔，什么素质啊？众人都对严冉和七七指指点点。七七握紧了严冉的手，严冉摸了摸她的头，没事没事，妈妈在呢。严冉看向那个叫丽姐的店员。又看向其他几个人，目光中带着审视和凌厉。你确定你没有推我儿子？那个丽姐张狂道：“我怎么可能推你儿子？赔不起，那就拿自己值钱的东西抵押。”窝里横的话，这个社会可是会教你儿子做人的。严冉淡漠道：“那就看一下监控，监控一看就知道店员到底有没有推我儿子了。如果是店员推了我儿子，还妄想栽赃我儿子的话，那可就不单单是赔偿这个乐高这么简单了。”丽姐本来以为这女生和小孩没什么见识的。没想到他竟然还知道要看监控，严黑客大老冉，莫名觉得受到了侮辱。我们国家每年的国防防火墙都是靠我在修复的，好吗？丽姐觉得有些慌，
。他们这个乐高店一共有四个监控摄像头，不管在哪个角落，都会照得清清楚楚的。一旦看监控，那他可就脱不了关系了。他一个月工资才八千块钱，这个乐高就要十万块，他要工作一年多才能还上这些钱。他咬牙切齿道：“看什么监控？你们撞坏了东西还想赖账，要不要脸啊？”说着，对他的一个同事使了个眼色。那同事小婷立刻了解丽姐的意思，趁着颜染不注意，跑出了店，直奔商场的监控室。他们肯定是要包庇自己同事的，毕竟都一起共事了这么多年了。为了一个来路不明的穷人，没必要让丽姐负这个责任。店里那个丽姐指使人去删监控记录了之后，立刻又有底气了，趾高气扬道：“要我说，人穷就该有自知之明。这种店，应该说这种高规格的商场，就不是你们这种穷人能踏足的。乡巴佬进城一样，到处乱摸，现在弄坏了东西，又开始撒泼打滚了。”要不要脸打？颜染，老子不忍了！他伸手拉开背包的拉链，从里面摸出一只黑色的钱包，又从钱包里抽了几张卡出来，然后重重的摔在了店员的脸上。别给我空口见穷，老子的钱买空你们商场也是绰绰有余的。几张黑色的金卡掉在地上，丽姐吓了一跳。他们这种奢侈品商场的店员最清楚这种卡代表着什么，这是最顶级富豪才会有的没有上限的黑金卡。拿出这种卡来的人，哪怕是刷个航母回去，人家也二话不说。因为这种卡的拥有者有那个经济实力，这这女生穿的这么普通，怎么可能拿得出这种级别的黑金卡来？她捡起地上的几张黑金卡，嗤笑道：“这里面能刷出一百块钱来吗？是假的，肯定是假的！打脸充胖子，遇上不懂行情的人，说不定还真能被他唬住了。但他可是在这个商场工作了十年了，见识过的有钱人多如牛毛，怎么可能还会被一个黄毛丫头骗？”颜染轻喝一声：“你倒是刷刷看！”丽姐见女生高高在上的气场。一时之间倒是有些自我怀疑了，不可能吧？不可能那么低的概率真被他碰上吧？这女孩难道真的是有钱人？抱着想打脸的心态，丽姐去刷了那几张黑金卡。刷完之后，脸惨白一片。一共五张卡，每一张都是没有上限的顶级黑金卡，而且单笔最高可消费的金额是一个亿。一个亿，他想都不敢想。他见过有这张卡的人不会超过一只手，其中一个还是他们的 boss 莫三爷。这，这怎么可能？这女孩除了长得漂亮，其他地方看起来平平无奇，她怎么可能会有这种卡？可事实摆在面前，不容她不相信。刚才还支持丽姐，做伪证的几个店员都开始害怕了。这个女生该不会真的是什么有钱人吧？第68章，人若犯我，我必犯人。那刚才他们做伪证的行为会被他揪着不放吗？颜染身上笼着寒气，声音也如同淬了寒霜。刷好了没有？店长刚才还在看好戏，这会儿也开始害怕了，连忙捧着几张卡送到了颜染跟前。对不起。我们多有怠慢，颜染轻喝一声：“现在可以带我去看监控了吗？”店长毕恭毕敬道：“当当然可以。”说完，带着一群人浩浩荡荡往监控中心走去。丽姐脑门上全是汗，但想必小婷已经提前销毁了刚才的记录。就算这女生是有钱人，也不能拿她怎么样。到了监控中心，小婷给丽姐使了个眼色，表示一切搞定。丽姐终于放下心来，有钱人没证据也不能冤枉人，只要她不承认。那就是这小孩自己弄坏了乐高，有钱更好，有钱人赔钱爽快，而且十万块对他来说简直毛毛雨，估计很轻易就能拿出来了。颜染让保安调刚才的监控录像，保安和这里的店员肯定是一伙的，态度不咸不淡道：“不好意思，刚才监控系统出了点问题，短暂性失控了十分钟，你要的是哪个时间段呢？”颜染报了时间段，保安呵呵道：“不好意思，刚好那段时间那一楼层的监控都坏了，看不了了。”颜染轻喝一声。这种删监控记录的小儿科手段，竟然想难倒他这种黑客大佬。不好意思，你们碰上硬钢板了，是吗？让我来看看。保安把鼠标给了他，心想：看看就看看，反正视频已经删了，你还能怎么样？却看到那女生手指在键盘上飞舞着，电脑屏幕突然变成绿色，上面代码乱飞，飞的人眼花缭乱。所有参与包庇丽姐的工作人员都有些慌，难不成这个女生还能恢复被删掉的视频？所有人都抱着侥幸的心理。希望颜染没有办法恢复视频，但突然之间，电脑页面恢复正常，而且弹出了一个视频。那个视频清清楚楚地照到了丽姐拉七七，一边拉一边推，七七没站稳，整个人扑在了那个钢铁侠的乐高上，清清楚楚，真相大白。监控中心一片死寂，七七瞪了那个店员一眼：“你还有什么好说的？”颜染起身，眼神凌厉地看着那个丽姐：“我儿子问你话，回答。”丽姐害怕地捏着手：“你也看到了呀。”是你儿子自己扑到了那个钢铁侠身上，所以钢铁侠才坏了的。啪！一个耳光抽到了丽姐脸上，证据确凿了。你还想冤枉我儿子？我儿子身为顾客
有没有观看店内任何商品的权利。身为店员，你凭什么那么野蛮粗鲁的推我儿子？推了我儿子，弄坏了商品，还妄想推到我儿子头上，还妄想删除监控视频？你以为这样就没证据了是吗？丽姐脸上火辣辣的，这个女生太厉害了。那，那你想怎么样？嫣然冷凝的看着他，怎么样？当然是靠法律手段让你坐牢了。毕竟你刚才逼着我儿子赔钱，说我们要是赔不出钱来，就报警让我们坐牢的。以其人之道还治其人之身，这是他嫣然的处事风格。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。丽姐都要吓晕了，对不起，我为我刚才的行为向你道歉。嫣然懒懒坐在椅子上，刚好这里有话筒，先给我全商场通报一下，给我儿子认错。等会儿我报警，这位丽姐去牢里反省反省，看看你以后还会不会仗势欺人。丽姐还想求饶，嫣然默然。你要是再磨磨蹭蹭，相信我，本来或许只要做一年牢，我有办法让你做五年。女孩看起来冷血无情，仿佛高高在上的大佬，她的生杀大权全都在她手中，惹她不爽了，要了她的小命，只不过是在她一念之间。其他店员也意识到这个女孩真的不是普通人了，都害怕，连累到自己，都开始劝丽姐先道歉吧，毕竟你是真的错了，赶紧向人家小孩道歉。丽姐没有办法，对着商场的麦克风开始道歉。我是威风商场乐高店的店员，我叫袁丽。就在刚才，因为我的原因，让一个叫七七的小男孩不小心撞到了一个钢铁侠的乐高，错全在我。我犯错之后不思悔改，还妄想让小男孩替我背锅。我对不起他，我错了，我真的知道错了，对不起。对着麦克风讲完，整个商场都在循环播放这则道歉声明。袁丽故意流了眼泪，看向嫣然太太：“对不起，我真的知道错了，我愿意赔偿这个乐高，请你不要报警，好吗？”嫣然勾了一下嘴角。你不是知道错了，你只是不想为自己的行为承担责任。如果我没钱，如果我没有电脑技术，我儿子今天就被你冤枉定了。一个五岁的小孩要被人用这种莫须有的罪名惩罚，对他幼小的心灵是多大的伤害？你们没有想过，你们实在是罪大恶极。所有的店员还有保安都面面相觑，他们以前也有过这种恶行，只不过今天实在是碰上硬茬了。店长知道自己肯定也是有一定责任的，毕竟他不管不顾放任这件事。如果真要追究起来，说不定他会被牵连，还有其他几个人心里也是各种小九九，他们都包庇了丽姐，这是闹大了，对他们没有一点好处的。店长和释老的态度道：“这位女士，真是对不起，但这件事也没必要闹到警察局去吧？是不是？毕竟你们也没什么损失嘛。”丽姐，她也知道错了，多一事不如少一事，你说是不是？嫣然冷笑道：“哦，刚才那位丽姐自己恐吓我儿子，爸妈要是赔不了钱，就抓我们坐牢。她又是恐吓，又是栽赃。”请问哪样罪名不值得他接受警察叔叔的教育？突然之间，门被人推开，店员们看到了他们商场那位大 boss 莫三爷，如同天神一般降临，所有人都惶恐不安。但那丽姐却有种莫名的自信，说不定莫三爷是来摆平这件事的。家丑不可外扬，威风商场有店员被人抓了，三爷脸上也无光。以三爷的权力，压这种小事简直就是不费吹灰之力，说不定这个女生和小孩还会被惩罚呢。那可就真的太好了。第69章。莫三爷是我爸，丽姐自以为救星来了，立刻自说自话的开始描述刚才的事情，当然是挑对自己有利的方向说。毕竟他认为三爷肯定不认识这对母子，肯定更看重商场的声誉。我只是不小心碰了一下这小男孩，但是小孩撞坏了乐高，我已经愿意承担赔偿的责任了。但他们依然咄咄逼人，不依不饶。三爷，我被抓不要紧，但我就是担心我们商场的声誉啊，传出去可不好听。嫣然只是轻轻摇了一下头。这种人果然是不可能真的认识到自己的错的，人性的恶劣真是彰显的淋漓尽致。丽姐本来以为三爷会一声令下把这对母女赶走的，七七委委屈屈的喊了一声“爸爸”，丽姐轻嗤一声：“你这小孩管谁叫爸爸呢？居然到他们三爷跟前攀亲戚来了，这对母子疯了不成？”却没想到，向来高高在上、不食人间烟火一般的神奇莫三爷缓缓半蹲了下来，甚至还摸了摸那小男孩的头，语气极度宠溺：“七七。”你来说说这件事究竟是什么样的？爸爸替你做主，一句话差点吓晕了一屋子人。爸爸替你做主，爸爸，什么？莫三爷真的是这个小男孩的爸爸？天哪，这这怎么可能？所有的店员，包括保安，都开始感到一阵一阵地后怕，这太超出他们的理解范围了。这对看起来平平无奇的母子，先是甩出了黑金卡，又秀了一下超高的电脑技术，现在还冒出了莫三爷是小孩的父亲，一波又一波的打击。太秀了，一屋子的人吓得都快给嫣然和七七跪下了。七七委屈的看着他爸爸，那个阿姨推我撞坏了一个钢铁侠的乐高，他非说没推我，要让我爸妈赔
，还说赔不出来就要让我爸妈坐牢。然后其他店员明明看到他推我，却说谎说他没推我，还偷偷删掉了一段监控视频。爸爸，他们都是坏人，都是坏人。七七条理分明，说得清清楚楚。一段没落，莫云陪目光阴鸷的看了一眼所有的罪魁祸首和助纣为虐的帮凶，一屋子的人都瑟瑟发抖。莫云佩把七七抱了起来，声音低沉。先给我儿子和他妈妈道歉。莫云佩此话一出，刚才那些人全部都毕恭毕敬，九十度鞠躬，态度无比虔诚。对，对不起。这样还不算完，莫云佩声音愈发寒冷，所有涉事人员全部开除，我旗下的所有产业永远不得录用。众人惊了。莫云佩又道：“罪魁祸首送交司法机构，该怎么判就怎么判刑。”丽姐眼前一黑，差点晕过去。她怎么能想到，这小孩居然是莫三爷的儿子？从来没有听说过三爷结婚还有了孩子，怎么会这样？他后悔莫及，可是也已经来不及了。很快就有保安把吓得一句话都没有的袁丽给拖了下去。莫云佩则抱着七七出了监控室，嫣然只能跟着他一起走了出去。行了，把我儿子给我。嫣然伸出手去。莫云佩道：“我见七七好像受了惊吓，先去我的办公室休息一下。”他说的合情合理。嫣然见七七小脸惨白的，确实需要压压惊。莫云佩带他做的事。总裁专用电梯，这商场居然是你的！颜染淡漠开口：“莫云佩是我的，我旗下产业不少。今天本来是想让他们母子逛他的商场，最后单权计在他名下的，没想到还没来得及嘱咐，就出了这样的事情，真是一群成事不足败事有余的废物。”颜染轻喝一声：“你旗下也是鱼龙混杂的人物不少，莫三爷词穷，这次是他考虑不周，让他们母子受委屈了，会让他坐牢的，栽赃诬陷。”恐吓这些罪名都够他喝一壶的。出了电梯，就到了莫云佩的办公室，三面落地窗，层高很高，还带一个小吧台，各种高级。莫云佩亲自给七七和颜染拿了饮料，希望莫三爷底下的人事部以后在招人的时候严格一点，用不着这么看人下菜碟。嗯，好。莫三爷今儿脾气贼特么好，对颜染简直是有求必应。他态度都这么好了，颜染也没法再紧抓着不放。安抚了七七几句，还好七七凡事不往心里去。今天虽然被人冤枉了，事情还闹得这么大，但他妈妈哄了他一会儿之后，这件事也就被他忘到后脑勺了。莫云佩起身，跟我过来。七七，门、嗯，爸爸去哪里？爸爸带你去购物。颜染便见识了一把莫三爷的庞大阵仗，他拉着七七的小手，而他则跟在一旁，身后跟了八个保镖，浩浩荡荡去了刚才的文具店。凡是七七看上的，店员立刻毕恭毕敬的帮他包好，然后恭恭敬敬的交给保镖，接着又去了乐高店。刚才的一群店员全部被罢免了，很快又来了一群新的店员，简直拿七七当上帝一般。店内清场，让七七随意挑选，挑好的立刻打包好，让保镖拎着。颜然忍不住张口，用不着买这么多，七七用不了这么多。莫云佩抬手，不多。颜然，我来刷卡吧。他也不是差钱的人。莫云佩，不用刷卡，这些都是我的，是我送给七七的。莫一会儿，八个保镖每人手上都提了两个购物袋，经过商场里所有店面时。里面的员工都会站到门口，毕恭毕敬，九十度鞠躬。七七哪里见过这种阵仗，都看傻眼了。所有的顾客都会朝他们投以一瞥，眼中又是艳羡又是惊讶，都纷纷在猜测这小孩和这个大美人究竟是什么人。终于，莫三爷带着七七转了一大圈，保镖们手上都塞不下东西的时候，他才停了手。他就是要让整个商场的所有人都知道，这是他儿子，没有人能够得罪这孩子。颜染的心情一时之间有一些复杂。浩浩荡荡的保镖把这两位大佬以及一个孩子送到了商场大门口。劳斯莱斯车后备箱都放不下七七买的东西。莫云佩看向颜染，再上去挑选一下。颜染，还挑什么？你的东西，衣服、鞋子、包以及珠宝什么的。颜染呵呵一声，多谢好意，不用了。第七十章，整个商场的东西随他挑。这里面那种精致的礼服什么的，可不是他的风格。他习惯了穿进酷机车装。闺蜜宋安安经常说他看起来像个杀手。亦或者像那种掌握别人生杀大权的大佬，总之不像个精致的女人，特别对不起她这种精致绝伦的脸蛋。但她就是觉得她不适合那种小礼服，这辈子大概都没机会穿了吧。莫云佩也没有强迫她，抱着七七上了车。七七都上车了，颜染也总不能自己再打车，只能也上了他的劳斯莱斯。车窗半开，他们看到了刚才嚣张跋扈、试图栽赃七七的那个店员被警察戴上手铐带走了，周围的群众指指点点的。都在小声议论着，颜染挑眉道：“莫三爷就不怕事情闹大了对你的商场名声不好吗？商场名声不如我儿子重要。”他漫不经心回了一句。温乔看着他俊逸的侧脸，一时无言。
他又道：“这么点小事，倒还不至于影响到我的事业，你不用担心我。”嫣然，你想太多了，我没有担心你。莫云佩挑眉，没有说话。副驾驶的顾北心里呵呵，双大佬都喜欢口是心非，算了，大佬的心思他也不想揣测了。车子缓缓离开了商场，那个力竭腿软地被警察塞进了警车里，他毁的肠子都青了，但也为时已晚。车子停在云溪胡同。顾北巴七七的那些购物袋全部都拎进了院子，秦货也跟着一趟一趟的运送。七七，这是把接台回来了吗？怎么买了这么多东西啊？七七兴奋道：“都是我爸爸送给我的。我爸爸有那么大一家商场，我爸爸特别厉害。他妈妈也染的东西都比较抽象。他知道妈妈很厉害，也有钱，但完全不像他爸爸那样，有一家特别大的商场，里面什么都有。这种在小孩子眼中就是最厉害的。”颜染，我怎么感觉我被莫云佩比下去了？以前七七可最崇拜我的，现在危机感加重，改名买一座游乐园下来，才能在七七心中扳回一城。就这样，莫云佩又在颜染的住处住了一晚上，毕竟给七七买了那么多东西。七七兴奋着，强行拉着莫云佩住下来。颜染也是下不去口感人。隔天早晨，莫云佩神清气爽，如果可以，他是真想厚着脸皮住下来的。但现在还不是时候，他知道，早饭的时候宋安安过来了。莫云佩就觉得颜染这个闺蜜看她的眼神有些怪怪的，但她向来不是什么能言善道的人。吃完早饭也就离开了四合院。宋安安把颜染拉到了一边，不是都说她把陪你整得很惨了吗？你怎么还敢跟她接触啊？颜染扶着脑袋，一言难尽，跟你说不清楚。宋安安摇头叹气，别以为你自己很厉害，就跟他硬碰硬，到时候至少得是个两败俱伤。他也很强的。颜染，嗯，我自有分寸，放心吧。正说着。赵曼发来了消息，邀请他晚上去杜家吃晚饭。颜染清喝了一声，怎么他们还没死心？宋安安挑眉，去呗，我陪你一起去。你去干什么？拭目以待。颜染便带着宋安安一起去了杜家。看到宋安安的时候，赵曼那嫌弃的表情都快溢出来了。叫你一个人来吃晚饭，你怎么还带了别人来？他是看到宋安安开的车了，一辆黄色的甲壳虫，最高配也就二十几万。这丫头真是没追求，交的朋友还是这么穷酸。哪里像宁宁的朋友？哪个不是开着几百万豪车的名媛？物以类聚，人以群分啊！宋安安挽着颜染的手，皮笑肉不笑道：“我是小冉的朋友，阿姨不欢迎我，那可就是不欢迎小冉啊。”赵曼咬了咬牙，这丫头能说会道的，真是把她堵的话都没有。怎么会呢？就是有些意外，就是她杜叔叔也在家，都没提前知会一声，我怕她杜叔叔会有意见。宋安安笑道：“我还以为阿姨您是这里的女主人，能做主呢，您怎么这么害怕杜叔叔呢？”赵曼气的脸都红了，我哪里是害怕他，我那是给他足够的尊重。你们这些孩子不懂，没办法，只能领着颜染和宋安安一起进了杜家大宅。颜宁上次在画展元气大伤之后，学聪明了，以后他不会光明正大去对颜染了，这个重任可以交给他的弟弟。果然，杜彦博看到颜染的时候，立刻露出了不屑的表情。你怎么又来了？颜染单手插在裤兜里，你可以问问你妈妈，怎么又邀请我过来了？杜伯彦瞪了他一眼。真会往自己脸上贴金，颜染向来有些寡言，但宋安安可不会任由自己的闺蜜被别人占便宜。杜家的人素质可真不怎么样啊！怎么说颜染也是你姐姐？你这是什么态度啊？杜伯燕咬牙，我没有这种姐姐，我姐姐只有颜宁一个人。宋安安轻喝一声，以后可别后悔啊！放着各方面都极度优秀的甄大佬，姐姐不认，反而只认那个绿茶姐姐。这个杜同学大概是脑子不太好使，眼光也不太行。杜伯燕鄙夷的看了颜染一眼。又看向宋安安，来吃饭还带着拖油瓶，真是登不上台面。宋安安差点就跟杜伯燕打了起来，被颜染拉住了。饭桌上，杜家荣看到颜染，忍不住皱了皱眉头。这丫头每次来都是一身黑，不知情的，还以为他们杜家办什么丧事呢，真是不吉利。他对这个乡下野丫头永远没有好感。饭桌上，因为颜染带了宋安安过来，被杜家的人各种挤兑。颜染看了颜宁一眼，他倒是学聪明了，一言不发。但来之前。颜宁绝对在杜伯燕面前挑拨过了。杜伯燕特别的有攻击性，一句一句的挤兑他，又是嫌弃他的衣服，又是嫌弃他的言行举止，总之看颜染哪里都不顺眼。颜宁心中得意，这个弟弟真是好弟弟。他攻击颜染，杜叔叔和妈妈都不会说什么。饭后，颜宁还惺惺作态的拉着颜染拍了张照片，这就是他的意图，再发一张颜染的丑照，加深网友对颜染是丑女的印象。就算他妈妈当年把颜染扔在乡下。网友也不会同情颜染了，毕竟大家都是颜控主义，谁会同情一个丑女啊？颜宁不知道的是，他跟颜染合照的时候，宋安安偷拍了他们俩。宋安安太了解
颜宁那种绿茶婊了。又想黑她家颜大美人是丑女，门都没有。一会儿看她怎么啪啪打脸。第七十一章，大美人身份曝光。颜宁暗戳戳的修了一下图片，当然还是跟上次一样，把颜染屁丑屁黑屁胖。照片刚发出去，她的粉丝立刻开始跪舔她。宁美人怎么又发你这丑女妹妹了？就是啊，简直辣眼睛！我为我以前同情过他道歉，他的面相看起来挺凶的。就是啊，宁美人，以后别发丑女了，我们只想看你的美照。谁在说宁美人对他那个乡下妹妹不好？我跟谁急啊？这么丑，他还经常带到度假。宁美人都没嫌他丢人，这不是亲姐妹，怎么可能做到？宁美人人美心善，很快，颜宁和他妹妹的合照就上了热搜，几乎全网都在嘲笑颜染的丑照。紧接着，突然网上多了一张照片。同样也是颜染和颜宁，但是是另外的角度，正面的角度非自拍，而是他拍。同样的场景，同样的衣服，同样的发型，那张照片里，颜染完全跟颜宁发出来的照片不一样。她不胖不黑不丑，相反，她美的简直像出尘的仙女。她皮肤白的像牛奶，五官像是得到上天的宠爱，每一处都是精心雕琢过的。桃花眼潋滟含情，鼻子小巧挺翘，唇瓣是蔷薇色的。他穿着黑色的 T 恤，愈发衬得皮肤白的发光，性感修长的天鹅颈，直角肩，气质清淡疏离。仙女，让人只敢远观不敢亵玩的仙女。有他在的这张照片里，所有人的眼光都忍不住流连在他脸上，根本就看不到颜宁的存在。美惨了，宋安安配了一句话：“把别人屁丑，把自己屁美。”我真没见过这种亲姐妹，颜染是我见过最美的大美人。这张照片很快就在网上广为流传了起来。全网的网友刚才还在群嘲颜宁的妹妹是丑女，刚从那个热搜出来，就看到新的热搜，眼睛都惊掉了。什么情况？为什么两张照片的差距是天壤地别？究竟是谁在说谎？颜染是大美人还是丑女？颜宁看到那个热搜的时候，脸色铁青一片。原来颜染带宋安安来是带着目的来的。他怎么那么心机？他刚发完微博，宋安安紧接着发出这一条：“居心何在？他哪里 P 的多夸张了？”他不过就是调了一下色而已，倒是宋安安发的这张照片充满心机，角度光线都挑的对颜染有利，而且这张照片绝对是修过了，把颜染修好看了，把他修丑了。网友的言论在网上发酵开来了。哇靠，颜宁的妹妹真的长得这么美吗？这个颜值就算进娱乐圈，也绝对能排进三大美人的行列啊！太美了，不只是五官美，她连发际线、连脖子、肩膀和她的手指都长得那么完美。而且气质还很出尘，天哪，是我梦想中的神仙姐姐长相。有一说一啊，颜宁跟她真不是一个层次的，气质也比她差远了。是啊是啊，颜宁居心不良啊，肯定心里嫉妒自己妹妹，故意把人家屁丑了，不止把人家屁丑，还把自己屁美。颜宁真恶心，这场网络骂战闹得轰轰烈烈的，颜宁心虚啊，赶紧把合照删除了，然后发了个岁月静好的微博，意思就是他们是亲姐妹，她怎么可能害她妹妹？希望网友不要网络暴力，这样是不好的行为。他一删微博，网友就知道了，颜染确实是个大美人。两次合照都是颜宁这个姐姐在故意黑人家，惨啊！小时候被爸妈和姐姐遗弃了，长大了之后还黑人家是个丑女，引导网友去攻击人家的长相，心都黑透了。颜宁看到他弟弟杜博彦从二楼下来，便一脸委屈的看向了宋安安：“你为什么要引导网友骂我？”颜染轻喝一声：“他这个姐姐。”戏是真的多，杜博彦还挺护着他这个姐姐，一听就忍不住了，指着宋安安的鼻子：“你做什么了？你算什么东西？竟然敢在我杜家欺负我姐姐！”嫣然挡在了宋安安面前，神色阴鸷的看着他这个同母异父的弟弟：“劝你了解真相了再开口。”安安是因为帮他才被严宁诬赖的，她身为闺蜜，必定要好好保护安安。严宁泪眼婆娑的看着杜博彦：“刚才我发了一张和小冉的合照，我就是调滤镜的时候忘记给小冉加点滤镜了。”然后宋安安就觉得我在故意黑小冉，重新发了一张微博，故意挑起事端。小冉是我的妹妹，是博彦你的姐姐，我怎么可能故意黑小冉呢？我是什么样的人，博彦你最清楚的。颜宁在杜博彦面前必定是真情实感的好姐姐，不管事情的真相是什么样的，杜博彦肯定毫不犹豫站在和他生活了多年的姐姐这边。就算我姐没给他家滤镜，这算什么大事吗？你们有必要引导网友网暴他吗？怎么这么恶毒呢？宋安安，哇！我真是见识到了什么叫恶人先告状，什么叫倒打一耙。我算是明白了为啥颜宁小姐这么绿茶了，原来真是一窝坏。杜博彦扬手就要打人，你胡说什么？颜染一把抓住杜博彦的手腕，用力一翻，杜家小少爷就被颜染摔在了地板上，痛得他嗷嗷直叫。
本来在客厅里的杜家荣和赵曼听见了声音，立刻赶了过来。赵曼一看到他那宝贝儿子躺在地上叫唤，瞪了严然一眼：“这丫头能有哪次来是不惹祸的吗？”他和杜家荣连忙上去扶起杜伯燕，杜伯燕怒气冲冲，指着严然：“妈，他就是个土匪，就是流氓，以后别再让他进杜家了，太丢人了。”杜家荣气得脸色铁青：“你是怎么管教他的，养成他这么野的性格？”严然忍不住轻笑一声：“因为五岁被遗弃。”可不就是有人生没人教吗？不过呢，既然你们不能冤枉我没教养，真正没教养的是杜先生和赵女士，你们养在身边的女儿和儿子。赵曼咬牙切齿：“你给我闭嘴！”嫣然眼神里噙着戾气：“闭嘴！你凭什么命令我？”赵曼都要气晕了。你看看你这个样子，有半点女孩子的样子吗？你不要脸，我还要脸呢！嫣然仍然是不急不慢的模样。你女儿严宁又当又立，又想让别人觉得自己姐妹情深，又把我羞得又胖又黑又丑。安安发了真实的照片，他自己先委屈上了，哼、嗯、哼，煽动他的好弟弟想要打安安，原来这就是上流社会的度假，蛮不讲理，贼喊捉贼，那我挺庆幸，当年幸好你遗弃了我，不然我也成为这种是非不分的人了。第七十二章，冉姐教你做人。赵曼扬手就要打嫣然耳光，被嫣然一把抓住手，想打我，先看看你有没有那个资格打我。赵曼气得胸口剧烈起伏，我怎么就没资格打你？我是你妈。嫣然冷笑一声。妈，抛弃了我，从未尽过抚养义务的妈，你怎么有脸自称是我妈的？赵曼都快气晕了，严冉重重的甩开手，冷漠的看着这一家人。安安，我们走。宋安安挽着他的胳膊，大摇大摆的出了杜家的大门。身后杜伯燕的惨叫声没个停歇。他伤的严重吗？至少粉碎性骨裂。哇塞，小冉，你这么凶猛的吗？谁让他胡搅蛮缠，还想打你？夜色之中，两人上了车，逍遥的离开了杜家大宅。而杜家大宅内一片兵荒马乱，杜伯燕疼得脸色发白，冷汗直滚。爸妈，我疼！一家人手忙脚乱扶着杜伯燕出门。杜家荣火冒三丈：“你那个女儿怎么就那么野蛮？”赵曼有些心虚：“在乡下长大不就那样吗？先送伯燕去医院吧，以后别让她过来吃饭了。她一来家里就不得安生，而且每次吃亏的都是他们家的人，那丫头凶悍霸道，简直气死个人。”赵曼心不在焉的应道：“知道了，知道了。”还不都是为了宁宁的事业？这下好了，这丫头的长相也被曝光在网上了。凭那一张脸，不知道要圈多少粉丝呢。宁宁以后的路更难走，估计还是得靠那丫头。真是烦死了！比赵曼更烦心的，当然是严宁了。虽然公司有在压热搜了，但她的微博底下还是不时有人来骂她，说她心机婊、绿茶婊、装腔作势、黑自己妹妹。每一个字眼都在戳她的心口。她最害怕的就是被网友认为她不如严染漂亮，一个乡下长大的野丫头。怎么可以跟他比？他可是在豪门修炼了十几年啊！他的妆容发型，他的衣服，他那么精心打扮了，却居然比不过严染一个随意的造型。严染头发没做过，也没化妆，还穿着一件很普通的黑 T 恤，他竟然就被这样的严染给比了下去，叫他怎么能甘心？云溪胡同，宋安安看着网上的言论，忍不住大笑出声：“你那个白莲花姐姐被网友骂得挺惨。”严染挑了一下眉，宋安安道：“他真是活该，要是他不把你 P 的那么丑。”说真的，我也不会发真图到网上，都是他自找的。严染摸了摸他的头，嗯，谢谢。跟我说什么谢谢啊？我是绝对的见表达染。严染低声一笑，虽然没有爸妈和姐姐的疼爱，但她能有这么好的闺蜜，她也很知足了。一进家门，七七晃着手机，妈妈，你上热搜了。秦货，你又让他玩手机。秦货一边收装药材，一边道：“一个不防备，这小子自己就偷偷看手机了。老大，我错了。”七七。别老看手机，对眼睛不好。要是戴上眼镜，可就摘不掉了。宋安安吓唬他：“我有控制好距离，没有贴脸看啊，我也会定期检查视力。”安安阿姨，你别担心我了。话已至此，宋安安还有什么好说的呢？算了，人家也是智商超过两百的小孩，有分寸的，不用他这种智商只有人家一半的平凡人操心了。再度假，他们俩都没好好吃饭，毕竟那一家子没一个给他们好脸色，谁吃得下去？还好秦货准备了晚饭，色香味俱全的菜端上桌的时候。莫三爷又来了，宋安安瞥了那位大佬一眼，是不是有钱人都这样？暴吃餐度吃够了，就想尝尝青菜小粥。严染手里拿了把瑞士军刀，我是青菜小粥。宋安安赶忙举双手投降，那不能够，你这姿色哪能叫青菜小粥？你绝对是佛跳墙，是满汉全席。莫云佩坐在桌边，风光霁月的模样，看得宋安安有些呆，小声和严染道：“这位莫三爷长得真是绝色。”严染掀了掀眼皮，还行吧。姐妹，你
你要求太高了点，这叫还行。话说完，就替自己闺蜜打抱不平了。你都和裴家的裴妮那样了，还来找我们小冉干什么呢？说完又有些后怕，他疯了吗？竟然敢用质问的语气跟莫三爷说话，万一莫三爷一个不高兴，捏死他就跟捏死个蚂蚁那么轻松。莫云佩放下了手中的筷子，我和裴妮怎么样了？颜染朝秦霍使了个眼色，让他带七七走，毕竟接下来的话题可能少儿不宜。宋安安哼了一声，什么怎么样？睡了人家呗。三爷不会睡完了不认吧？莫云佩看向了颜染，颜染神色疏离，似乎对这事没有任何想法。他脸色青了两分，咬牙：“颜染，你不打算说点什么？”被点到名的颜染啊，要他说什么？莫云佩神色阴沉：“那天晚上我睡了谁？你最清楚。”颜染，这个人在说什么？我怎么听不懂？宋安安也听得稀里糊涂的，什么意思啊？您没和陪你睡啊？莫云佩额头轻轻跳了跳。我不至于饥不择食到那个地步，那外面那些传闻是怎么回事？所以裴家破产了。宋安安猛一拍手，哦，我懂了，是因为裴妮造谣破坏三爷您的声誉，所以你才让裴家破产的，是吗？莫云佩，不然呢？宋安安笑道，我们都以为你是睡完了不想负责任，所以把人家整的那么惨。莫三爷，把我的八倍敬亭拿上来。宋安安突然之间就接受这位名流莫三爷当他好闺蜜的男朋友了。毕竟莫三爷这样的人打着灯笼都找不到啊！晚饭过后，脸色阴沉的莫云佩拉着颜染进了客卧。七七一蹦三尺高，秦叔叔，你看，都不用我帮忙，我爸妈主动进一屋了，他们是不是快要结婚了？秦霍摸着下巴，不好说啊，我不敢揣测你妈妈的想法。七七哼了哼，秦叔叔，你太怂了。屋里没亮灯，只有外面的路灯余晖浅浅笼罩着。颜染被高大的男人压在墙上。强烈汹涌的男性荷尔蒙包裹着他的感官，灼热的气息喷涌在他的耳边。让我对你负责，或者你对我负责也可以，自己选一条。颜染，什么意思？你以为你睡了我，留下138就够了？第73章，我没睡你，我打了你。颜染满头问号，什么？那138不是你留的吗？颜染猛猛的点了一下头，是138吗？我也没仔细数，是留了一些钱给你。那就对了，你得对我负责。莫云佩算是摸准了这个女人的性子，你上赶着要对她负责，她有逆反心理。你让她对你负责，或许她就懵了，反应不过来了。颜染皱了皱眉头，我留那钱不是因为我睡了你，而是我打了你。莫三爷，一群乌鸦飞过，莫三爷半晌回不过神来。你说什么？颜染眼神清澈，一字一句道：“我没睡你，我打了你，一百多确实有点少了，一会给你转账。”莫云佩一把抓住他的手腕。你也用不着不好意思，颜染，什么？他给人的感觉，他是个会不好意思的人，不能够吧？真不是不好意思。莫云佩目光幽深，靠得很近，我都记得。他记得当晚他好像把他堵在了浴室门口，他记得他扶手去吻他，他记得他身体里的每一寸血液都在叫嚣着想要他。虽然后续不记得了，但他俩一定是发生了什么。颜染挑眉，你记得什么呀？我记得我们睡了，他心里也没底了，但此刻。他谨记着一条，那就是破罐子破摔。只要他认定他们睡了，他就说不清。颜染，特么的，有一百张嘴还说不清了。没睡就是没睡，他是那种睡了不认的人吗？睡在你梦里吧，莫三爷这么缺女人，靠意淫睡人了。向来冷静理智的男人，又被他这张破嘴激得失去了理智。颜染，怎么？莫云佩看着他那蔷薇色的唇瓣，泛着诱人的光泽，身体里莫名窜着火，强迫自己把这把火给压了下去。这个女人多强悍，她是领教过的。万一今天再用强的，她再连夜逃之夭夭，这辈子她还能有机会找到他吗？她不敢赌了。她只是捏了捏他的脸，他的脸虽然小，但却非常有弹性。莫云佩好似捏上了瘾，冷冷道：“总之，你得对我负责。”是个无赖。颜染抬手就要揍人，大佬的脸被人捏得像个小娃娃，他怎么能忍？莫云佩好像猜中了他的意图，用力抓住他的另外一只手臂，光线氤氲在他的侧脸上。颜染看出了一丝妖孽魅惑的气质，她虽然是个女生，但是审美能力却堪比钢铁直男。但这个角度看过去，忽明忽灭的光如同剪影一般，让她的侧脸轮廓更加深邃，高挺的鼻梁，瑞凤眼狭长的眼尾。她在这一刻品出了宋安安说的角色是什么意思。对你负责可以啊，打钱啊。他负责的方式非常霸总，打钱就行。打钱不行，你得嫁给我。莫云佩挑眉道。颜染轻喝，做梦。我不过就是把你打晕了，又没把你打残。莫云佩张口就来，残了。颜染啊，你
你能再不要脸点吗？哪里残了？就现编吗？这年头的总裁都这么无赖的吗？莫云佩确实现编，手右手没力气。嫣然，我当时打的是你的头，怎么你残的却是手？碰瓷也不是这么碰的吧？莫云佩，医生说是后遗症，从头部转移到手部了。硬扯！嫣然，你以为这种小儿科的把戏能骗到我？他可是世界级名医，医闹闹到他这尊大佬面前了。你有什么证据证明我说的是谎话吗？颜染用力抬腿，他怎么还跟这种人废话呢？还是打得不够，再打一顿就老实了。男人松开他的手，一把抓住了他的脚踝。这样的姿势，暧昧、亲密。七七就在这个时候推开了门。妈妈，翠婶婶端来的西瓜可甜了。一眼看到他妈被他爸压在墙上，他爸还抓着妈妈的脚踝。七七的大眼睛扑闪扑闪。爸爸，你不能欺负妈妈。宋安安一把捞起了七七。你爸爸没有欺负你妈妈。说完，贴心的给两人带上了门。七七一脸苦恼，我看他们像是在打架。宋安安笑得一脸内涵，小孩子不懂，反正你爸爸不是在打妈妈。屋里传来砰的一声，莫云佩被嫣然反杀按在了床上。七七紧张，怎么这么大的声音？妈妈会不会吃亏啊？宋安安拉着他坐在门口的台阶上，你妈吃不了亏。屋里果然，嫣然压在莫云佩身上，抓住了他的右手，这条手废了，是废了。你他妈明明就是左撇子，你跟我这冒充伤残人士！莫云佩低笑一声，不要小人之心，右手确实废了，因为你废的。嫣然，如果真的是因为我废的，我养你一辈子。男人抬起左手，摸了一下他那精致到让他移不开视线的脸。你知道什么关系才能养别人一辈子吗？嫣然勾唇一笑，你认我当妈，我肯定心甘情愿养你一辈子。莫云佩咬牙，嫣然，嫣然笑，怎么？我是七七的爸爸，你这样不是乱套了吗？颜染偏头，反正没人知道，养一个儿子是养，养两个儿子也是养。莫三爷，你说是不是？莫云佩翻身把他压住，灼灼的盯着他。颜染慵懒的躺着，也不慌也不休。莫云佩目光一寸一寸移动着，这个女人太特别了，时间越长，她越是容易被她吸引，沉溺其中。这个女人一定会属于她的。她莫云佩平生第一次看上一个人，无论如何都会让她心甘情愿成为莫太太。在我这里，对我负责的唯一选项。就是嫁给我，颜染淡漠，那我就不负责。你能拿我怎么样？抓我？莫云佩目光紧了紧，没有说话。颜染趁他不注意，一把推开他，出了房间。宋安安和七七坐在台阶上，两人笑眯眯看着他。颜染面无表情回到了自己的房间。七七端着一盘西瓜进了房间。爸爸，你跟妈妈是不是打架了？莫云佩摸了摸他的头，没有打架。你要好好对妈妈，我请你吃西瓜。你妈妈喜欢什么样的男人？第七十四章，都说颜染倒贴别人，七七一脸懵懂，喜欢什么样的男人？我不知道。我妈妈对所有人都很冷漠，包括秦叔叔、楚叔叔、顾叔叔，还有其他叔叔。莫云佩咬了一口西瓜，放下了，没心情吃了。怎么有这么多叔叔？你妈妈为什么会认识秦货、楚思涵，还有顾叔叔又是谁？七七抿了抿唇，我不能说，都是妈妈的秘密。妈妈说了，她想退休了，她的一些身份不想被别人知道。可爸爸算别人了吗？他有些苦恼，莫云佩倒是也没追问。既然你妈妈不让你说，那就别说了。只是顾叔叔又是谁？他只知道秦霍和楚思涵，叫顾影鹤。莫云佩脸色阴了阴。顾影鹤，他也认识，也是京都有名有姓的人物。他倒是认识不少权贵。莫三爷的危机感更加重了。是夜，莫三爷虽然住在了颜染的家里，鼻端有熟悉的让他安眠的味道，但他依然失眠了。莫家三爷竟然开始为了一个女人患得患失了。隔天一早。就看到了楚思涵，楚思涵开着明黄色兰博基尼跑车，引擎轰鸣声震响整个胡同，左邻右方的婶子们都上门来看热闹。颜染按了按太阳穴，明令禁止，以后不准开这么招摇的车子。楚思涵，老大，我都是在我的经济能力范围内的消费啊，这哪叫招摇啊？话音刚落，就觉得莫云佩看他的眼神有些不善。莫三爷，你那是什么眼神？莫云佩慢条斯理的拿起银块，目光中的不满收敛起来。他目前还什么身份都不是，没有资格智慧他的好友圈。等他成为他的莫太，第一个就勒令楚思涵不准上门。这位赌场太子爷风流成性，流连花丛，和娱乐圈多少女明星有说不清的关系，留他在颜染身边，危险性太大了。楚思涵见莫三爷不搭理他，又对颜染道：“老大，我新开了一家法餐餐厅，今天第一天营业，你去帮我试试菜品，把把关。”他老大不止厨艺绝尘，而且拥有神之舌，不管是什么食物，什么菜品。他吃一口就知道用了哪些调味料，烹饪方法是什么。
，在他眼里，他老大无所不能，就是他眼中的神。莫云佩微眯着眼看颜染，颜染爽快道：“行，晚上是吗？”楚思涵兴奋道：“是是是，是晚上，我带您一起过去。有老大把关，那他可就放心了。”莫云佩心中不是滋味，丢下筷子道：“我先走了。”七七热情道：“爸爸，你才吃了两口，就吃饱了吗？”莫云佩就只留给他一个背影，看起来十分不高兴。颜染光顾着吃早饭，和楚思涵聊天，并不知道那男人为什么又不高兴了。还是他的徒弟好，没人敢这么给他甩脸子。那位莫三爷太难伺候了。当晚，京都最寸土寸金的地段，楚思涵的餐厅门口，星光熠熠。皇家赌场太子爷开的高级料理餐厅，政商娱乐圈谁不给三分薄面？两辆黑色的劳斯莱斯停在餐厅门口，楚思涵亲自下车开门。颜染下了车，并未注意到不远处有人躲在灌木丛中在偷拍他们。楚思涵弯起手臂，示意他家老大挽他的手臂，被颜染白了一眼。他是不会走路。楚思涵，算了，某些程度，他家老大比他还钢铁直男，根本不懂这些。两人之间的互动都被灌木丛中的人给偷拍了下来，而且这组照片很快就发到了网上，标题非常耸动：“楚家太子爷已有新欢，新欢姿色碾压以前个人女友。”楚思涵作为皇家赌场太子爷，在网上那可是有无数的女友粉、老婆粉的。以前楚太子虽然和各路女明星有着说不清道不明的关系，可好像从来没有这么光明正大带着一个女人出席他的餐厅开业典礼的。难道这个女人要上位了吗？那些女友粉、老婆粉怎么可能善罢甘休？在他们眼里，不管对方是谁，都配不上他们的太子爷。而且很快就有人爆料，这个女生是严宁的妹妹，在乡下长大的，叫严染。当然了，这个爆料人就是严宁本人，而且这些照片也是他雇人拍下来的。颜染不是喜欢艳压他吗？就让楚思涵的那些女友粉老婆粉去撕他吧，够他喝一壶的了。果然，楚思涵的粉丝得知颜染的身份之后，纷纷开启嘲讽：乡下长大的野丫头，就这样还想冒充我们太子爷的女朋友？就是不自量力，自己雇人拍的照片，然后偷偷曝光的吧？他以为曝光了就能上位了？做的什么春秋大梦？太子爷怎么可能看得上他？这年头的女人，为了上位，真是不择手段啊！这女人玩大了，你们等着吧，马上就被甩。我们太子爷娶老婆，肯定讲究门当户对啊。乡下来的，他也配。餐厅里也是一样的情况，那些来捧场的女明星、名媛都在纷纷猜测着颜染的身份。该不会楚思涵想认真了吧？我可从来没见他这么讨好过他的女伴，可不是吗？以前何娇还不是各种倒贴，他都那么红了，楚思涵也没给过好脸色。何娇算是楚思涵的前女友，是圈内最当红的小花。不可能吧？楚少这种流连花丛的花花大少，他能认真？我还听说这女的是严宁的妹妹，心机女啊！一看就很会欲擒故纵，豪门贵少不就都好这一口吗？姐妹们，你们可得学着点，别一碰上权贵少爷就不顾一切的扑上去，矜持着点。可拉倒吧，谈谈恋爱还行，那种身份，哪家豪门愿意娶啊？娶回去当笑柄吗？那倒也是呢。严染设开胃菜、前菜、海鲜料理、肉类料理以及甜点，每一道。他都吃得很用心，对面坐着的楚思涵全程盯着他。颜染轻啧一声：“能别一直盯着我看吗？我有点紧张。”颜染放下刀叉：“不用紧张，你这家餐厅两年内一定会评上米其林三星。”楚思涵握拳，耶了一声：“有他老大打包票，他就放心了。”刚摸出手机想要发条微博，就看到他家老大竟然上了热搜。点开一看，全他妈是嘲笑他家老大倒贴他的。楚太子爷气得脸都歪了，敢辱他老大，他立刻就发微博。第七十五章，莫三爷吃醋。楚思涵立刻发了一条微博：“楚思涵，这位大美女是我最最最敬重的老大，营销号还有网友们，管好你们的嘴，再敢辱我老大，等着收律师函。”楚大少有过很多绯闻，其中很多女明星名媛都被他的老婆粉骂过倒贴，特别是当红小花和娇，因为最红，所以被骂得最惨。但这还是楚大少第一次出来为女方说过话，而且用词还这么激烈，看得出来，网上那些说颜染倒贴的言论，真的是惹怒了他，也不得不让网友猜测这个颜染究竟是什么身份。连楚大少都对他这么毕恭毕敬，这个女人太神秘了。刚才还在网上对他各种嘲讽的网友和营销号，顿时很怂的删掉了他们发的微博，谁都不敢跟楚大少作对啊。看来这个颜染身份不一般，至少跟以前那些女明星名媛不一样，应该不是爱情吧。我品出了楚大少对他有一种敬重的感觉，居然能让楚大少敬重他，我好好奇他的身份啊！楚大少向来桀骜不驯，满京都的
，除了莫三爷，好像还真没见他扶过谁。牛逼牛逼，该不会是什么神秘大佬吧？不应该啊，看着特别年轻，还是女孩子，能有那么厉害吗？而现场给楚思寒捧场的那些女明星和名媛们，脸色都有些尴尬。楚大少一发微博，他们就都看到了，可真是护着啊！被网友攻击那么两句，楚大少就亲自发微博维护。大家表面不说什么。谁心里不酸上两句呢？左等右等的严宁就等到了全网对严冉的溢美之词，各种夸赞，又是夸她美，又是夸她厉害。他本来想着拍到严冉和楚思涵的照片，在网上闹大了，至少是能让莫三爷看到的，莫三爷就知道严冉是怎样水性杨花的人了。可偏偏这个楚思涵发了这样义正言辞的声明，倒是替严冉解除了危机。连他都有些纳闷了，楚思涵怎么好像对严冉毕恭毕敬的样子？就算严冉在绘画界有点名气。也不至于让楚思涵这样的大人物对他这般卑躬屈膝的吧？饭后，楚思涵亲自开车送严冉回去。他亲自给严冉开车门，餐厅里的那些女明星名媛们都站在二楼的落地窗，目睹了这一幕，羡慕啊，酸啊！车子停在胡同口的时候，就看到一辆鲜红色的布加迪威龙，全球限量，仅此一辆。莫三爷不炫富，别人还真不知道他的财富值有多惊人。严冉下了车，看到靠在顶级豪车上的莫三爷，路灯灯光昏沉。他懒懒靠着，修长又骨节分明的手指里夹了一支烟，慵懒随性，淡漠疏离。他身上的气质确实很特别。见他到来，莫云佩熄灭了手中的烟头。楚思涵没远送，上车呼啸离开。嫣然手上拿着钥匙，轻轻在手指上晃着，往自己家走去。经过莫云佩的时候，手腕被男人一把抓住，灯光摇曳，摇曳着在他英挺的脸上斑斑驳驳。晚饭吃得开心吗？嫣然如实道：“不错。”楚思寒请的主厨水平很不错，每一道菜品都精致。莫三爷一把火堵在心口里，网上不少人都说你是楚思寒的女朋友。严冉，他们说他们的。莫三爷酸的厉害，所以以后少和他出席那种公共场合，会让别人误会。误会就误会，我无所谓，反正他行得端，坐得正，他不虚。莫云佩握着他手腕的手更加用力，你无所谓。是。莫云佩薄唇紧闭，眸色汹涌复杂。下周末和我一起。出席一个红酒晚宴，严冉不去。楚思涵是他徒弟，莫云佩在他心里还什么都不是。而且他能感觉出来，莫云佩比楚思涵危险很多。和莫云佩扯上关系，这整个京都的名媛和女明星恐怕更疯狂。他不招惹这种不必要的麻烦。莫云佩用力一拉，把人拉到了胸口。为什么楚思涵可以，我不可以？莫三爷这口吻竟然有几分委屈呢？云端之上的杀伐决断的莫三爷，竟然也有这种时候。连他自己都没察觉到，嫣然耸肩，听说满京都随便丢块砖都能砸中莫三爷的爱慕者，我不找死。莫云佩只能气得咬牙切齿。嫣然趁其不备，一个反手挣脱开他，然后潇洒离去。莫云佩又抽了支烟出来，给七七发了条消息。很快收到七七的回信，爸爸放心，保证完成任务。小家伙发的是语音，奶声奶气的，萌化了人的心。莫云佩勾了一下嘴角，上了车。翌日学校。因为刚开学，所以京都教育局的副局长过来视察，阵仗很是浩大，前前后后全都是人簇拥着。严冉依旧懒懒地坐在图书馆的躺椅上，视线逡巡在每一个从他眼前经过的人身上。突然之间，一旁的同事戳了戳他：“领导们过来了，快坐好。”严冉缓缓坐直了身子，就看到教育局的副局长在众星捧月之下走了过来。副局长赵英明今年56岁，头发花白，微胖，颇有些大腹便便的样子。他身旁跟着的都是教育局的高层领导，以及帝都大学的一众领导。跟在赵英明身边的，则是京都有名的名媛，本身是小提琴演奏家。严冉说的没错，满京都的随便丢块砖都能砸中莫三爷的爱慕者。这一位韩青然小姐，正是莫云佩的爱慕者。她的身份地位可比裴妮要厉害很多，和莫家也算得上是门当户对。而且她和莫云佩的亲妹妹莫云清是好闺蜜，所以对于能嫁给莫三爷这件事，她从未怀疑过。莫云佩身边也就只配站着他。当韩青然看到严冉的时候，目光中闪过一抹防备的神色。帝都大学的图书馆中，竟然还藏着这样角色的工作人员，这样的姿色，只当一个普通工作人员还真是可惜。不过估计也是没什么身份背景，也没学历和能力吧。哼，这个世界总是这样的，人生来是分三六九等的。像这种女人，即便再怎么漂亮，想要跨越层级，那也是不可能的。突然之间，教育局赵副局长伸手捂着心脏，整个人脸色发白，大汗淋漓，身体往下瘫去。严冉见状，知道这人是心脏病，连忙上前：“让我看看。”
。韩青然皱着眉头，一把拦住颜染：“你凑什么热闹？颜染，我会治病。”第七十六章神医马甲报。韩青然轻嗤一声，一边去。知道这位是什么大人物吗？赵副局长身边的保镖们也都对颜染很不客气，众人把他推到了一边去。什么东西？竟然想趁这种节骨眼刷存在感？赵副局长没有晕倒，只是捂着心口。韩青然连忙摸出一瓶药。倒出几颗，让赵副局长服下。赵副局长喘得厉害，无法开口说话。嫣然冷声道：“再不抢救，他会有生命危险。”被保镖一把推开，一边去。而二楼暗处，莫云佩懒懒靠在柱子上，顾北咬牙切齿道：“敢这么怠慢严小姐？这些人真是有眼不识泰山。严小姐的医术还是很厉害的，毕竟上次就好了老爷子。”莫云佩的目光漫不经心的流连在嫣然脸上，被人这么鄙视，嫣然也没大发雷霆，懒懒坐在椅子上。翘着双腿，淡漠道：“真要死了，可别怪我。”韩青然咬牙：“我劝你识相点，滚一边去，再赶救赵副局长，你就完了。”嫣然挑眉，不发一言。韩青然瞪了嫣然一眼，走到赵副局长身边。赵副局长嘱咐贴身保镖给京都的神医秦货打电话，问问他在不在附近，能不能过来。嫣然轻喝一声：“随便他们吧，反正他已经尽力了，人家看不上他，他也总不能硬凑上去。”他慵懒地架着双腿。手上随便拿了个魔方转动着，还好秦货住的四合院离这帝都大学还真就非常近，大约十五分钟，秦货就匆忙赶了过来。对颜染是各种瞧不上，对秦货却是恭敬有加。图书馆大门口，一群人毕恭毕敬地迎接秦货。这位可是京都有名的神医，就连教育局副局长这样的人都排不上号。今天秦货愿意过来，还是因为他们家老大也在这里。他想着，遇上这种紧急情况，老大离这么近。怎么没有上阵呢？到了之后才了解情况。两个人高马大的保镖站在他家老大跟前，虎视眈眈。肯定是老大说他可以救人，被人瞧不起了。一帮蠢货！韩青然和几个教育局的高层以及校方领导都恭敬道：“秦医生，您快帮我们副局长看一下。”却见秦货没有先走向赵副局长，而是走向了严染。韩青然一把拉住他：“这个秦神医怎么和普通男人一样，看到美色就挪不动脚了？现在这种危急关头，是看美女的时候吗？”对颜染的厌恶又增加了几分，却见秦货九十度鞠躬：“师傅！”众人皆愣住了。秦神医馆这个女孩叫什么？师傅，是他们理解的那个意思吗？韩青然不敢置信：“秦医生，你，你是不是认错人了？”秦货眼神凌厉：“我的医术能在京都又这样卓绝的地位，全仰赖我的师傅，你们是不是苛待我师傅了？”众人骇然：“秦神医的医术竟然是跟这个年轻的女生学的，这怎么可能？”这女孩看着也就二十左右，这样年轻，她怎么可能有那样出类拔萃的医术？而二楼廊柱后面站着的莫云佩低声笑了笑：“顾北，你还记得当时在花溪村，严染说了什么吗？他说秦货跟他学习打猎、切肉，没想到秦货的医术竟然是严染教的。”莫云佩眼神中透露出一丝耐人寻味的笑意来，他真的很有意思，也真的很神秘。他对他越来越有兴趣了。刚才那些瞧不起严染的高官们，这下全都怂了。齐刷刷的给颜染九十度鞠躬，对不起，神医，是我们有眼不识泰山。只有韩青然木然的站着，这个女人竟然是神医，竟然是连秦货都服的神医。当然，颜染也不需要这个女人的鞠躬。赵副局长的贴身秘书刚才还对颜染恶言相向，这会儿却是卑躬屈膝的。神医，请一定要帮我们赵副局长诊治一下。颜染冷声道：“只希望你们以后别这么势利，到时候自己怎么死的都不知道。”众人齐齐应和。是是是，神医教训的是，秦货来的时候就带上了他家老大行医救命的工具针灸。赵副局长已经奄奄一息了，颜染轻喝一声，本来他不用受这些苦的，偏偏他和他的手下都瞧不起人，吃苦也是他活该。都散开，别围着他。颜染一声令下，赵副局长的秘书就立刻让人都四散开了，所有人都伸长脖子盯着颜染。颜染解开副局长的衬衫扣子，在风池穴、风府穴、大椎穴上分别扎了两根针。很快就看到副局长嘴角溢出一口鲜血，韩青然冷声道：“你究竟会不会看病？”严染无动于衷，秦货目光阴沉的扫了韩青然一眼：“要不你来。”韩青然咬了咬牙，除了他开口，其他人没有一个敢开口。严染又在人中学、百会学分别试了三针，也就二十分钟的时间，本来已经濒临昏厥的赵副局长突然之间睁开了眼睛。严染冷声：“别动。”赵局长刚才虽然昏昏沉沉，但也听了个大概。知道这个女孩是真人不露相，连忙道：“谢谢您。”严染又扎了一针，闭嘴。韩青然咬了咬牙。
就算医术高超，也没必要这么猖狂。这女人确实无法入他的眼。赵局长不敢说话了。二十分钟过后，严冉收好了自己的针，好了，没事了。赵局长从沙发上下来，活动了一下手脚，眼睛都亮了。我觉得浑身轻松，心脏也没有负荷感了。严冉把针交给秦霍，堂堂神医做这种打下手的活，熟练至极，所有人都瞠目结舌。看来这女孩是真的是秦神医的师傅啊！严冉抬手，好了。既然浑身轻松，那你可以走了。赵局长这样的高官，见他浑身都是疏离姿态，说话都不免小心翼翼起来。不知这位神医怎么称呼？我姓严，严神医，不知可否能当我的家庭医生？至于薪酬，我必定不会亏待您的。严冉轻笑一声，秦火摇摇头。这位赵局长有些不自量力啊。他把赵局长拉到了一旁，轻喝一声道：“去年摩洛哥的国王想让我师傅去给他当皇家医生，我师傅都没答应。还有的国防部长。”也有这样的想法，都被我师傅拒绝了。赵局长好像被人打了一巴掌似的，脸上火辣辣的。他太大言不惭了，就他这身份，凭什么人家当家庭医生？哎，丢人啊！严冉的手机震了震，是邻居婶婶打来的电话。他接通电话，那头婶婶声音焦急万分：“小冉啊，七七，七七被人抢走了。谢谢大家的支持，动动你们的手指，点个五星好评，然后多多催更哦。谢谢小可爱们。”第七十七章。悍马车队一路绿灯，严冉愣了一下，你说什么？七七和其他几个孩子在胡同里玩，突然之间来了几个人高马大的男人，都戴着口罩，直接就把七七抱走了，我们都吓死了。小冉，你快点回来吧！严冉脸色立刻冷了下来，我马上就到，你们别着急。挂了电话之后，他立刻往外走去，秦霍紧随其后。二楼的莫云佩感受到了凝重的气氛，从后门也离开了图书馆。车里，秦霍担心道：“老大。”发生了什么？七七不知道被什么人掳走了。什么？赶掳七七？绑匪不要命了吗？严冉给楚思涵打了电话，多派点人给我，现在立刻赶到云溪胡同。是，老大。严冉拿出手机，黑进了京都整个路政系统，锁定了云溪胡同外面的监控摄像头，就看到七七被强塞进了一辆黑色的保时捷卡宴里，而那辆保时捷卡宴的车牌被遮挡了，显然是故意的。两个男人身形都在180左右，生的是人高马大。都戴着口罩，无法辨认。车牌虽然被遮挡了，但是被遮挡车牌的车子也就这么一辆。他设定了参数，进行了追踪。他这个黑客在京都路政系统的每一个角落里，如入无人之境。路政系统的工作人员过了好一会儿才发现，他们的系统被人黑了。于是，路政系统的顶级工程师们立刻严阵以待。不知道对方究竟是什么意图，万一要黑我们的系统，那会让整个城市的交通陷入瘫痪之中，损失将不可预估。一定要把这个人揪出来。然而，虽然出动了最顶级的技术工程师，他们却没有一个人能够围追堵截到这个黑客。是个高手，是个顶级高手。那怎么办？对方好像并没有要攻击我们系统的意思，似乎是在找什么人。陆政局高官紧张道：“是这样吗？我们会继续监督着。如果他出现攻击意图呢？我我们似乎也没有办法。”云溪胡同车子还没停稳，严冉就开了车门，跳下了车。秦霍吓得心都差点跳了出来。徐沈红着眼眶迎上来，小冉啊，你可算回来了。不用怕，我会把七七带回来的。都是我不好，我没能拦住那两个男人。不用自责，这跟你没关系。正说着，胡同外面传来了车子的引擎声，而且不止一辆，是很多辆。楚思涵来了，带着他的法拉利车队，而另外还有一支浩浩荡荡的黑色悍马车队。严冉看到，为首的竟然是莫云佩，也不知道莫云佩究竟是怎么知道七七被人掳走的。总之。他带着他的悍马车队来了，一行十几辆车，惹得路上行人纷纷侧目。莫云佩对着严冉招了一下手，上车。严冉顾不得其他，立刻上了莫云佩的车，对后面的楚思涵道：“你让你的人跟着我们的车。”楚思涵摸了摸鼻子：“妈的，感觉失宠了。”但情况紧急，没有办法，也不是争宠的时候，只能号令他的人跟上莫三爷的悍马车队。一行十几辆车浩浩荡荡驶入了主路。严然本来打算自己让这一路的交通灯都显示绿灯，好让自己畅行无阻的，但奈何身边坐了尊大佛，自己一举一动都在他的监控之中，他只能给自己的徒弟威廉发了条消息：从云溪胡同到郊区平西路的德通旧仓库，这一路上给我调控一下，我要全部畅通无阻，一路绿灯，有紧急情况。收到，老大。路政系统的工程师们吓了一跳，又进来一个黑客，高官焦头烂额，什么？又进来一个黑客，能抓住他吗？跟刚才那个水平旗鼓相当，都是顶级高手，无法定位，留的都是虚假 IP， 
，那么他有什么意图？有攻击性吗？四似乎也没有，只是改了一下红绿灯，应该没问题。一路上，十几辆车浩浩荡荡疾驰前行，阵仗空前，不知道的人还以为是什么外国领导人莅临。七七是被什么人带走的？莫云佩脸色凝重问道。颜染摇头，要到了现场才知道，目前不清楚究竟是什么人所为。不要担心。俨然紧握着拳头。如果说这个世上有什么他在意的人，那就只有七七了。七七是他在世上最重要的亲人了，他不能允许七七出任何事。向来冷静理智的人，这会儿也不免有些忐忑了。一路疾驰，半个小时，悍马和法拉利停在了一个旧仓库的附近，就停在这里，不能打草惊蛇。俨然带着众人穿过荒草蒲苇，直往旧仓库而去。这会儿天都已经黑了，不远处的仓库亮着昏黄的灯。俨然手里拿了把莫云佩递给他的勃朗宁，扶低身子，带着一群人走到了旧仓库的墙根下，而全程莫云佩都跟在他身边。男人个子太高，至少有一八八，有这样一个高个的男人在身边，莫名挺有安全感。俨然不太习惯，因为以前都是他给别人安全感。突然之间，听到旧仓库二楼传来小孩的叫喊声：“啊，妈妈救我！”是七七的声音，伴随着“砰”的一声，重物砸地，俨然的心都跟着揪了起来。他一抬手。楚思涵立刻递上一个只有掌心大小的无人机，他们之间的默契让莫云佩羡慕。俨然按了手中的开关，无人机缓缓升起。从他的手机中可以看到，仓库二楼的房间里，七七摔在地上，一个男人一脚踩在七七的胸口。七七还那么小，竟然遭此折磨，这些人就是禽兽。俨然强忍着心中滔天的怒火，遥控着无人机进了仓库，全部格局都飞了一遍，发现他们一共只有十个人，布局全部搞清楚。他声音阴鸷道：“冲进去！”话音刚落，俨然就纵身一跃，他的弹跳能力惊人，一跳就伸手攀住了二楼的窗沿，他的速度也如闪电一般。里面四个绑匪都还没反应过来，枪声就响了起来。俨然的枪法很准，每一枪都打在他们的膝盖骨上，惨叫声此起彼伏。第七十八章，冉爷强行带走绑匪。楼道里以及一楼的人听到声音，立刻要往楼上冲，却没想到楚思涵和顾北已经带着人冲了进去，那些人根本都来不及跑到二楼。很快就被制服了。莫云佩也爬上了二楼。他这样的权贵少爷，虽然学过跆拳道和巴西柔术，但也不曾有过这样荒野作战的行动。他上去的时候，四个绑匪竟然已经被俨然制服了。俨然健步冲到七七身边，七七身上有不少淤青，他忐忑地给七七搭了一下脉，还好没受什么内伤，都是一些皮外伤，僵养一下就没事了。七七嘴角挂着血，妈妈，你来了，妈妈来晚了，对不起。七七抱着他，我还以为看不到妈妈了。那个坏人力气太大了，我打不过他。等我长大了，我就能和这种坏人做斗争了。莫云佩看到七七那张小脸上的淤青时，心也跟着揪了起来。这是属于父子之间的血脉相连。虽然这孩子没在他身边长大，但他却是无法忍受他受一点伤害。俨然强忍着心疼道：“莫三爷，麻烦你帮我看着七七。”莫云佩，好。男主外女主内，好像他们之间有些颠倒了。那四个腿上各中了一枪的男人惊恐万分，躺在地上往后退去。大佬，大佬，你你饶了我们吧！俨然一脚踩在了男人中了枪的膝盖上。啊！男人的惨叫声几乎响彻云霄，疼疼疼！俨然用力踩着伤口，还转了转，男人几乎疼晕了。你来说说，是谁指使的你们？男人满头大汗，我我。俨然拔出了腰上别着的勃朗宁，缓慢蹲下了身子，指着他的太阳穴，冷冷道。你只有三秒钟的考虑时间。砰！枪口离脑袋这么近，我开枪的话，你脑花都能被崩出来。而且那个时候你还没死透，你自己说不定能看到自己的脑花飞扬的场景。啊！我说，我说。男人被吓得屁滚尿流，立刻就招了。是，是裴家的大小贱，裴妮。俨然眸色紧了紧，回头看了莫云佩一眼，眼神有些意味深长。莫云佩眼神阴鸷，竟然是那个女人。这次是她连累了七七，这孩子受苦。俨然起身，冷声道：“三爷，这些绑匪就交给你了，我要去捉拿罪魁祸首。”莫云佩抱着七七跟在他身后，我和你一起。俨然淡漠道：“你适合在场吗？”莫云佩神色阴翳：“我说过，我和他没有任何关系。”楼下，楚思涵早就制服了所有人，健步上前：“七七没事吧？受了不少伤，浑身上下都有淤青，包括脸上。这帮禽兽竟然对一个孩子都这么丧心病狂，他不会放过裴妮的。”楚思涵咬牙切齿，一帮丧心病狂的东西，爷今天不打死他们不姓楚。俨然让莫云佩把七七交给楚思涵，这帮绑匪会交给警方处理的。你带七七回去，擒获在家里
，让秦霍赶紧给七七再仔细检查一下。老大，你呢？我去找罪魁祸首。罪魁祸首是谁？裴妮。靠！竟然是那个贱人！说完，看向莫云佩。莫云佩脸色铁青，颜染上了悍马车。莫云佩自然也上了车。顾北就觉得大佬之间的气场又变得剑拔弩张了。他不敢多说话，一脚油门踩下去，直奔裴家而去。裴家因为莫云佩一声令下。破产破的迫不及待，从京都豪门圈成了平头百姓，如今住在近郊的一处普通四合院里。瘦死的骆驼比马大，裴家钱财还是有些的，不然裴妮也没钱雇佣这些亡命之徒当绑匪。他是恨透了颜染，他觉得就是因为颜染，所以莫三爷才看不上他，肯定也是因为颜染在莫三爷耳边吹了什么风，才让莫三爷一声令下害的他们裴家破产。那么一个乡下野丫头，他凭什么？他不甘心，他要让颜染后悔莫及。能让颜染受伤，也就只有他那个儿子了。所以他让人绑架了那小子。这伙绑匪全都是坐过牢的亡命之徒，手上也都出过人命。就算要了那小子的命，他们也无所顾忌。他说过了，随便折腾，死了也没事。他对颜染恨之入骨，只有那小子死了，颜染才会伤心。砰的一声，踹门声突然响起，裴妮一惊，吓得连忙出了门。他爸妈刚吃完晚饭，正在收拾碗筷，听到踹门声，不由得火冒三丈：“谁啊？”这么没礼貌，不会敲门吗？上来就踹门，这是什么土匪？三两下，木门就被踹塌了。紧随其后的就是两个看起来极其不好惹的大佬，一男一女，气场旗鼓相当。裴福当然认得莫三爷，虽然这个男人一生令下害的他们家破了产，但他还是不得不陪着笑脸。裴妮在哪里？颜染声音阴沉的问道。裴母对这个长相漂亮的女孩子没好感，太凶神恶煞了，简直就像杀神一般，看起来就不是好惹的。你找我们家裴妮干什么？颜染一字一句道：“让他坐牢。”裴母吓了一跳：“你胡说什么？你的女儿绑架了我的儿子，我带她去坐牢。”裴父和裴母立刻挡在了颜染的面前。“你是什么人？跑到我们家来指手画脚的？我警告你啊！你这叫擅闯民宅，我是可以告你的。”裴父和裴母向来溺爱裴妮，所以才养成了裴妮成事不足败事有余的性格。颜染脸色铁青，立刻让他出来，不然连你们也一起跟着遭殃。你敢？颜染拔出了枪，你看我敢不敢？七七是他的底线，谁敢碰七七，那就必须付出代价。裴母像个泼妇似的，迎着枪口往上对：“你开枪啊！你有本事开枪啊！”颜染对着地面开了一枪，就开在裴母的脚边。你女儿再不出来，下一枪就是对准你的脑袋。裴母吓得脸色发白。裴父冲上前来：“你无法无天了，你算什么东西，竟敢在我家开枪？你有什么证据证明我女儿是绑架犯？你这样空口白牙诬赖好人！”我是可以告你的。第七十九章，暗中帮他扫平一切障碍。莫云佩暴怒，一把钳制住那蛮不讲理的裴父，眼神因易德裴家父母下破了胆。颜染一枪开过去，子弹直接穿透窗户玻璃，从裴妮头顶擦过，死死的嵌进了墙壁里。裴妮吓得腿一软，直接瘫坐在地上。而院子里的颜染根本不顾裴家那两个不讲道理的父母，暴躁的一脚踹开一个，进了屋子。裴妮又重新站起来，咬牙切齿的瞪着颜染：“你凭什么跑到我家里来？”啪！一个耳光打得裴妮近乎耳鸣。你你敢打我？裴妮怒目已视，颜染重重把枪放在桌上，坐在椅子上，脸色阴翳，周身笼着寒气。是你绑架了我儿子，肯定句，而并非疑问句。裴妮看着这个女人，莫三爷站在她身后，仿佛守护她的神奇，一言不发，仿佛只要这个女人一声令下，就会下令把她送进监狱。莫三爷啊，京都那位谪仙一般的人物，为什么要这样护着这个女人？裴妮捂着脸，怒瞪着颜染：“我不知道你在说什么。”颜染手起枪落，又是一颗子弹从裴妮耳边擦过，装了消音器，所以枪声并不吸引人注意，却是吓破了裴妮的胆。颜染声音寒凉如地狱修罗：“你还有一次机会，老实交代，不然下一颗子弹会从你的眉心穿过。你想试试看吗？”裴妮瑟瑟发抖：“你不敢，你这是杀人，杀人要偿命的，你不敢。”颜染目光漫不经心。那你可以用小命试试看，我到底敢不敢？裴妮惊魂未定，我我，颜染拿起了那把泛着银光的勃朗宁，对准了裴妮的眉心，扣动了扳机。屋里安静，扣动扳机的声音显得很刺耳。裴妮仿佛看到了死神降临，那个死神名叫颜染。我说，我说，我说。巨大的压力之下，裴妮不敢以身试险，万一那个疯子真的开枪了，他就没命了。他宁愿坐牢，也不愿意落在这个恶魔手里。确实是我让人绑架了你儿子，颜染脸色铁青一片。既然招了，那就好办了。录音被他掐掉
，他起身枪交给了莫云佩。裴妮看着一步一步逼近的严冉，吓得魂都没了。你要干什么？严冉一把提起他，送你去警察局。裴妮听到这话，倒是松了口气。严冉就像提鸡仔似的，把裴妮拖了出去。他的父母早就被顾北他们控制住了。裴父咬牙切齿的无能狂骂，严冉根本无视这一切，直接把裴妮带出了裴家。要收拾人，总不能在他家里。他儿子受的伤，他肯定要让他百倍偿还。五岁小孩，他都忍心下此毒手，交给警方之前，他不好好教他做人，以后道上的人还以为他严冉是好惹的。裴妮手脚被绑着，扔在副驾驶上，车子开到了他绑架七七的旧仓库。裴妮慌了，不是要把我交给警察的吗？你们怎么带我来这里？二楼仓库。地上还有血，那是七七流的血。严冉不知道，在他赶来之前，七七遭受了怎样的毒打。单从他浑身的淤青就可得知，这帮混账绝对没有手下留情。裴妮咬牙道：“三爷，你就放任这个疯女人伤害我吗？我都是为了你啊！你肯定是被他蒙蔽了，是不是？这个女人在你面前说什么了，你才会让我们裴家破产了？这个女人阴险狡诈，有了儿子还想攀附权贵，你一定不要上她的当！”啪，一耳光，裴妮被打得趴在了地上。严然甩了甩手，还有什么要说的？裴妮捂着脸，三爷，你看这个女人，她根本就不像女人，她这么凶残，她终于露出真面目来了。莫云佩淡漠道：“他的儿子也是我的儿子，你绑架殴打了我的儿子，你说我要不要找你算账？”裴妮捂着发肿的脸，不敢置信：“你，你在说什么？”莫云佩神色冷冷，严默：“是严然和我莫云佩的儿子，然然，你随便打，手疼了和我说。”莫三爷后半句那柔情款款的语气，让严染掉了一身鸡皮疙瘩。冉冉，谁准他喊他冉冉了？但这会儿他也没功夫和他计较这些。裴妮震惊之中又挨了严染一拳，一口血溢出口中，他赶紧讨饶：“我错了，三爷，是我错了，你饶了我吧。”严染抓住他的头发，指着地上的血：“我五岁的儿子被你绑了，你叫了那么多成年男人殴打一个五岁的小孩，我要是晚来一步，说不定他连小命都不保。你觉得我该饶了你吗？”裴妮被严然好一顿收拾，浑身都是伤痕累累。他奄奄一息道：“我坐牢，你也别想逃，我要让你付出代价。”严然终于松开了他。莫云佩递了张纸巾给严然，他顺手接过来，擦了擦修长手指上的血迹。顾北，把他弄上车。是，顾北服从命，令服从的如此顺其自然。莫云佩发了条信息出去，很快收到回复：“是三爷。”他尚不清楚严然究竟有多大能耐，所以。他必须暗中帮他扫平一切障碍。裴妮被打这件事，以及严染在裴家放枪这事，都完全不会影响到他。莫大佬暗中做了好事，也并没有宣之于口，只是默默做了，深藏功与名。裴妮就像一条丧家之犬一般，夜深被扔在了派出所门口，看着劫持而去的嚣张的车尾，他咬牙切齿道：“严染，你等着，我坐牢，你也别想跑。”派出所门口有摄像头，肯定可以照到这辆车。他绑架不假，但严染打人。也绝对逃不了。悍马车里，严然往旁边挪了挪，给威廉发了条信息：“我今天出现过的路线的摄像头记录，全部给我抹除掉。”是，老大，以牙还牙，以眼还眼，赶上他七七一根汗毛，他就必须让那个女人百倍、千倍偿还。裴妮被警察带回了派出所，他先是很怂的自首了，然后义愤填膺道：“严然，我要告他，他殴打我致重伤。”警方连夜调了监控录像，根本没有半点证据，而裴妮却因为绑架恐吓罪。被判了重刑，严染回到家中，七七已经睡着了。第八十章，三爷还有一个孩子，秦霍安慰他，伤得挺重，但所幸都是皮外伤，养养就好了。那个贱人，老大有没有收拾他？收拾了，我就该现场给他两拳。真他娘的丧心病狂，连孩子都不放过。时间不早了，多去睡觉吧。他坐在床边，握着小家伙又小又软的手，心也跟着柔软的不可思议。他很感谢老天爷把七七送给了他。让他孤单又漫长的人生多了一点盼头。隔壁房间，莫三爷自然又留宿了。电话打进来，那边的人毕恭毕敬道：“三爷，警方的人连夜查了监控，并没有找到任何和严小姐相关的证据，这是牵扯不到他身上，您放心。”莫云佩挑了一下眉，知道了。挂断电话，他躺在床上，轻笑一声，看来是他多虑了。他不是其他女人，完全有能力自保。做任何事看似冲动，其实早就为自己安排好了退路。越来越有意思了。早晨。七七在他妈妈怀里醒来的，他都好久没跟妈妈一起睡了。大概三岁之后，他就自己睡一屋了。妈妈也跟其他小孩的妈妈不一样，特别冷酷，从来不拿他当小孩看。严染睁开眼的时候，就看到七七一脸苦恼：“怎么了？哪里疼？”他有些担心。七七扁嘴：“我觉得很丢脸。”严染挑眉：“嗯
，怎么丢脸了？身为妈妈的儿子，我竟然被那种蠢货给抓走了，我给妈妈丢脸了。颜冉揉了揉他的小脑袋，那以后就吃一堑长一智。嗯，七七重重点头，嗯，妈妈放心，以后绝对没有这样的事情。秦叔叔说，他可是继承了妈妈两百多的智商呢，智商是普通人的两倍，他可不能丢妈妈的脸。莫云佩回到自己的半山别墅时，正在下雨，车子绕过盘山公路。一圈一圈往山腰中时，他看到一棵香樟树下蹲了个小孩。小孩和七七一般大小，扎个冲天辫，穿一件鹅黄色的牛仔裙，脚上是同色系的凉鞋，双手抱着膝盖，雨水透过缝隙滴落在他头上，看起来就像是一只被遗弃了的流浪猫。停车，车子停在小女孩面前。听到动静，女孩缓缓抬起了头。莫云佩看到她的脸时，心脏跟着剧烈的震动着。小女孩的眼睛长得有几分像眼染，眼尾上扬的桃花眼。你是谁？莫云佩沉声问道：“小女孩眼神灵动，怯生生喊了句‘爸爸’，顾北差点就炸了。认爸爸出现了人传人的迹象，他们家三爷在外面究竟留了多少种？”莫云佩看小女孩的眼睛像颜染，可顾北却是什么都看不出来，毕竟他没那么仔细的盯着颜大佬的眼睛看过。他下了车，嫌弃道：“小丫头，哪里来的？爸爸不能乱喊，知道吗？”小姑娘手里抱了个兔子玩偶，楚楚可怜的盯着顾北叔叔：“你要赶我走吗？”这小姑娘长得漂亮又精致，像橱窗里的洋娃娃，任谁见了都要父爱泛滥。顾北哪里狠得下心跟她说重话？不是不是，叔叔不是要赶你走，叔叔就跟你说，不能看到一个男人就喊人家爸爸。我没有看到一个男人就喊爸爸，我就没喊你爸爸，我只喊他爸爸。小手指指着莫云佩，顾北，你特么说的好有道理，我竟然无法反驳。莫云佩下了车，顾北连忙撑了把伞，莫云佩半蹲在小姑娘跟前，小姑娘眼睛亮亮的。他莫名会想，或许嫣然小的时候就长这个样子，倒是很软萌。爸爸，小姑娘又喊了一声。莫云佩摸了摸她的头，先上车吧。顾北欲言又止。三三爷还没弄清楚小朋友究竟是什么人呢。三爷最近这脾气未免太好了吧？莫名其妙跑上门认爹的小丫头，他都愿意带回家。而且，这,这要是嫣小姐误会了，可怎么办？莫云佩目光阴翳，你是越发能耐了，现在要做我的主了，是吗？我我就是怕你母亲知道了，到时候太太要找我算账，那我就是找死。你现在就是在找死，顾北，委委屈屈。小姑娘拉着莫云佩的手上了豪车，莫云佩抽了纸巾帮她擦了擦湿漉漉的头发和脸，手上动作前所未有的温柔。你叫什么名字？九月。小姑娘奶声奶气的，大名呢？我不知道，我只知道我是九月份生的。九月的大眼睛跟黑葡萄似的，又灵动又楚楚可怜。以前跟谁生活的？为什么会来找我？又为什么叫我爸爸？以前在孤儿院，后来有个叔叔给我打电话，说我爸爸在京都，叫莫云佩，我就找你来了。顾北从后视镜里瞥了一眼小姑娘，这是什么新型诈骗手段？居然敢骗到他三爷头上来了！三爷啊，你堂堂京都翻云覆雨的大人物，可不能被四五岁小丫头骗子给糊弄住了呀！但偏偏三爷对小丫头温柔耐心的让他心惊。回到别墅，莫云佩让家中的佣人阿姨带着九月去洗澡，接着就收到了七七的电话。爸爸，我明天过生日，你一定要来参加我的生日宴。莫云佩眼神深沉，明天过生日吗？ 9月12号。嗯，是啊，有什么问题吗？爸爸，没有问题。待得九月洗完澡，容姨给她裹着小小的浴袍，小姑娘像糯米团子一般，又漂亮又可爱。家里的佣人就没有不喜欢她的，他们从没见过这么漂亮可爱的小姑娘。莫云佩对她招了招手，九月过来。九月光着小脚丫走到他跟前，爸爸。你说你九月生的，生日是九月几号，知道吗？九月摇摇头，这个我不知道。莫云佩摸了摸他的头，以后你就住这里。顾北三三爷，莫云佩目光凉薄，怎么？你有什么想法？我这就给九月小姐收拾一间卧室出来。隔天，莫云佩去了云溪胡同，之前那个坏掉的钢铁侠乐高，莫云佩已经让人修复好了，被他带过来送给七七当做生日礼物。七七兴奋异常，爸爸真好，小脸还肿着。这么说话的时候，看起来又可怜又可爱，又有点好笑。莫云佩揉他脑袋，和爸爸不用说谢谢。手机震起来，是九月打来的电话。莫云佩接起电话，那头传来脆生生的“爸爸”。颜染从外面进门，清清楚楚听到了电话那头的一声“爸爸”。挑了一下眉，哦，莫三爷还有一个孩子。第八十一章七仔套路深似海。莫云佩声音很轻，嗯，我有事，容姨会做饭给你吃。九月，爸爸，你什么时候回来？晚上。说完，挂了电话。颜染从他身边擦肩经过，莫云佩并不知道。
他听到了电话那头的声音，没有多说什么，俨然淡漠道：“莫三爷入席吧。”他向来都是淡淡的，莫云佩从来看不出他的情绪，只觉得这个晚饭，俨然朝他看了好几次，眼神有些意味深长。七七小声套在秦虎的耳边道：“秦叔叔，是不是我的错觉？我总感觉我妈妈对爸爸暗送秋波。”秦霍，你见过这么冷漠的暗送秋波吗？老大的眼神明明能杀人。七七心满意足，我不管。我妈妈暗送秋波，跟别的女人就是不一样。晚饭过后，医学大佬秦霍和楚家太子爷去厨房刷碗了。七七贴心的跑去帮忙，给他爸妈创造二人世界。你只生了七七一个孩子吗？莫三爷犹豫了一下，还是问出了口。嫣然脸色沉了沉，这个男人以为他跟他一样，他当然只有七七一个孩子。是，怎么了？月色皎洁，莫云佩眼神有些复杂，淡淡道：“没什么。”莫云佩离开的时候，拍了拍七七的肩膀。后天就是我跟你说过的那个红酒晚宴了，当晚还有个慈善拍卖会。七七秒懂，爸爸，你把地址给我，我保证完成任务把妈妈带过去。你确定？确定一定以及肯定。莫云佩离开之后，七七暗戳戳的发了几条消息出去。两天后，嫣然收到一条消息：老大，你的深海之星要拿去拍卖。嫣然，我收到了苏富比拍卖行的消息，你的深海之星今晚要拍卖。嫣然立刻开车去了莫家举行的慈善晚宴，在门口。看到了坐在台阶上的七七，你胆肥了，敢拿你老娘送你的珠宝来拍卖？七七嘿嘿一笑，反正妈妈送给我了吗？对于我自己的东西，我可以做主。妈妈说过的，对不对？嫣然眯眼，你知道这深海之星值多少钱吗？这小子价值连城的东西，他说拍卖就拍卖，倒是狠得他的真传，不看重这些身外之物。我又不缺钱，而且我报了很高的价格，达不到那个价格，拍卖行不能拍卖掉的。妈妈，来都来了，咱们进去看看吧。会场前豪车云集，参加慈善晚宴的都是政商娱乐圈各界的大人物。嫣然来的匆忙，穿的依然是她那仿佛杀手一般的机车装。那些华服云集的名媛女明星们都嫌弃的看着他们母子。巧的是，今晚闫宁一家也出席了，以及那位韩青然韩小姐也赫然在列。嫣然和七七要进去的时候，韩青然正好经过。上次帝都大学一见，他对这个女人可以说是没什么好感。嫣然没有邀请韩，被门口的保安给拦了下来。没有邀请函不能进去。今天这种场合，那可是名流云集，多的是那种小网红想要进去蹭大佬的热度，也不掂量掂量自己几斤几两。嫣然低头看七七，你没邀请函？七七挠头，忘记跟爸爸要了。韩青然轻喝一声，就算这女人有点医术，但是攀这种高级的晚宴还是不够格，真是可笑。没有邀请函，还想要硬往上凑，脸都不要了。他也乐得看好戏，他身边的闺蜜都是娱乐圈最当红的女明星。三人窃窃私语道。我看这女人有点像严宁的妹妹，哦，是她。我说呢，看着有些眼熟，这女的不简单啊。因为她，严宁到现在都被人追着骂呢，说严宁是心机婊。严宁本来就是心机婊啊，但她妹妹也不是省油的灯，看吧，也不看看自己什么出身，挤破脑袋想扎进咱们这种圈子呢。韩青然轻喝一声，谁说不是呢？周围围了一圈人，个个都对严染和七七指指点点的，都觉得她是那种蹭上流社会的网红。突然之间，会场里传来一阵骚动声。十几个黑衣保镖鱼贯而出，齐刷刷站在了严染面前。韩青然身旁的闺蜜嗤笑一声：“看看，看看，非要把场面弄得这么难堪。现在的一些小网红啊，真是没脸没皮了。”那是三爷身边的保镖顾北，看来都惊动三爷了。这女的完蛋了！韩青然勾了勾嘴角，意料之中，这种女人就是小说偶像剧看多了，现实社会可没那么多王子和灰姑娘的故事。却见顾北突然对着严染鞠了一躬：“严小姐，七七，你们来了。”快请跟我进来！刚才还颐指气使的保安吓得腿发抖。顾北瞪了他一眼：“我是不是吩咐过你，有个四五岁的小男孩和他妈妈要是来，直接让他们进来，一会儿找你算账。”保安瑟瑟发抖，可他没想到那对母子会穿着便服过来啊！这种场合，谁不是穿着晚礼服过来的？完蛋了，这下真的完蛋了！而刚才还在看热闹的几个名媛女明星，都像吃了苍蝇似的，一时之间哑口无言。韩青然脸色有些扭曲，她都没有这样的待遇，这女人。他凭什么？会馆内富丽堂皇，奢华气息浓墨重彩，水晶吊灯暗影绰约，每一个人身上的行头都让人咋舌。你家三爷呢？三爷还没到，严小姐和七七，你们先去包间等一下。三爷很快就到。大人物总要压轴登场的。二楼都是个权贵大佬们的包间。严染经过其中一个包间的时候，被人叫住：“老大。”顾北头疼，怎么严小姐走到哪里都有人叫她老大，仿佛行走的收小弟机器，小弟遍天下。真替三爷着急，严染停下脚步，就看到包间里坐了不少人。
为首的正式娱乐圈及流量与演技于一身的大满贯影帝池诚。老大，真的是你吗？池诚刚才还跟大佬似的坐在包间的真皮沙发上，看到颜染，顿时化身小迷弟。一旁的那些导演、制片人，还有些小明星们，都看傻了眼。池诚激动地抓住了颜染的手，生怕他插上翅膀飞了似的。莫三爷姗姗来迟，步伐匆匆赶到二楼，就看到了这么一幕。第八十二章。三个大佬争宠，池诚身后的几个小明星小声在议论着：“池影帝怎么像没见过女人似的呀？你没见到这女孩子很漂亮吗？漂亮是漂亮，但就是穿的太普通了。天啊，好像连妆都没化，人家没化妆都已经这么漂亮了，真要化了妆那还得了？池影帝这种人，环肥燕瘦什么姿色的女人没见过，人家已经不注重外在包装了。像这种的，天然去雕饰才是最好的。拳王九一少女要失恋了，池诚死死抓着颜染的手腕。”颜染见周围不少人在看他，淡淡道：“先放手，你保证我放手之后你不走。”颜染不走，池诚又道：“你进我包间坐坐。”颜染根本不知莫云佩已经到场，看了一眼挤挤攘攘的包间，池诚立刻挥手开始清场：“你们都走，快走！那些制片人、导演可都是圈子里数一数二的大人物，就这么被池影帝无情的全部赶走了。看来池影帝是很喜欢这个女孩了，那姿色人家值得。”砰的一声。门关上了，莫三爷被关在了门外。顾北看到他家三爷脸色铁青，包间有磨砂的落地窗，隐约可见里面的人影。莫云佩看到池诚殷勤的给颜染倒饮料，颜染也是来者不拒。顾北小声道：“三爷，要不我帮您敲门，咱也进去。”收获他家三爷冷眼一眉。包间里，颜染大佬一般坐在沙发上，这个池诚也是机缘巧合才认识的。他写过几本小说，也不知怎么的就得了国际大奖。有个投资大佬非要把他的小说翻拍成电影，他没同意，投资商出了非常高的版权费。他是缺钱的人吗？所以他依然拒绝了。那部电影就是定的池诚来演。当时池诚已经是超一线顶流了，就是缺一部能让所有人心悦诚服的拿奖电影。他自己也非常看重这部电影，所以就辗转各方打听到了颜染的住处，天天软磨硬泡的当了一段时间的小弟，这才磨来了这本小说的版权。而池诚也凭借这部电影。从流量成功转型成实力派演员，从那之后拿奖拿到手软。他说：“颜染就是他的再生父母，面对再生父母，他能不殷勤吗？”七七瞥了池诚一眼，不太高兴。这个叔叔他不太认识，对妈妈这么殷勤，要是被爸爸看到了，爸爸肯定也不高兴。池诚给七七倒了杯果汁。七七都这么大了，那会儿我刚认识你妈妈的时候，你还在你妈妈肚子里呢。七七哼了一声，门突然又被开了，进来的是顾影鹤以及楚思涵。而莫云佩在隔空相望的对面包间，透过落地窗，可以清清楚楚看见颜染他们的一举一动。握着高脚酒杯的手微微收紧，额头青筋突突跳着，顾北的心都要跳出来了。颜小姐身边好多大佬，而且这些大佬都对她殷勤又谄媚，她家三爷简直成了酿醋厂厂长了。这边包间气氛肃杀冷凝，对面包间可就截然不同了。三个大佬，那可都是每个行业各顶哥的顶级大佬。顾影鹤，金融圈投资大佬。楚思涵，皇家赌场太子爷池诚也是富二代，又是圈子里金字塔顶端的影帝实力派，而这三位大佬却在暗中较劲，仿佛在暗戳戳争宠。顾影鹤向来高冷的人，竟然戳了一块水果给颜染，你吃。颜染仿佛不吃就是不给他面子，虽然他完全可以不给他面子，但他刚才喝了池诚倒的香槟，都被顾影鹤看到了。端水大师真的难当，他只能接过顾影鹤递过来的蜜瓜。顾影鹤递的东西吃了，那楚思涵这货能答应，立刻拿了一块精致小巧的糕点，亲手喂他家老大。颜染，他好像不是来吃东西的，他来干什么来的？哦，好像是拿回他的深海之心的那件珠宝，是他亲手设计、亲手制作送给七仔的。这死小子竟然敢拿出来拍卖！算了，先把这三个男人应付过去再说吧。对面包间的莫云佩眼里几乎迸裂出火光来，他倒是酒池肉林，歌舞升平，好不快活。各色美男把他围了个水泄不通，又是喂酒，又是喂吃的，而他来者不拒。砰的一声，酒杯碎裂在大理石地面上，顾北抖了三抖。三爷，我们也去。莫云佩目光薄凉，怎么？你觉得我该喂他什么吃的？顾北硬着头皮道：“这酒池肉林有了，歌舞升平还没。要不，三爷，您给他表演个节目。”滚！顾北吓得窜了出去。而刚才在门口瞧不起颜染的几个名媛。也都看到了二楼包间里的震撼景象，被三个顶级大佬围着献殷勤。这女人有点手段啊，这种等级的白莲花稀世罕见啊，可不是嘛？
必定是床上功夫厉害。哟，真是看不出来，看着气质清纯，出尘的很。呵呵，你不知道吗？现在越是外表看着纯的，骨子里越是浪嘛。哎，这年头的女孩子啊，为了点钱，为了那点虚荣心，真是一点节操都没有了呢。韩青然端着香槟的手青筋毕露。哼，这种女人学习画画，大概也是为了打入上层圈子吧，动机不纯。他骨子里最鄙视这种把野心写在脸上的女人了，而他也看多了那些削尖脑袋往上流社会钻的女人，最后哪个不是伤得头破血流的？这个女人也不会例外的。拍卖会开始，前面那些拍品俨然都不感兴趣，直到最后一样拍品《深海之心》被放到展览柜上，全场一阵哗然。那些名媛、女明星、阔太们全都为之疯狂。这可是《深海之心》那个神秘的设计师 Z 手上三大顶级珠宝之一，那线条。那切割，听说原钻是南非的血钻，原石就已经高达三千万了，更别提经过大师 Z 的手设计之后，如今价值连城。而到场的那些阔太，个个蠢蠢欲动，都想拍下这身份象征的顶级珠宝。于是，这颗深海之星的拍卖现场较劲，非常焦灼，所有阔太名媛都在暗中较劲，顾影鹤、楚思涵、池城都想拍下这颗顶级珠宝，孝敬老大。莫云佩也想拍下这个宝石，送给那个并不把他放在眼里的女人。而颜染他自己也在举牌，一场大混战。第八十三章，财大气粗，随便你败家。颜染是安排了人在楼下举牌，而另外四位大佬也都是安排了各自的秘书保镖举牌。真特么是大水冲了龙王庙，自家人不认识自家人了，一个比一个举的凶猛。颜染每看到一次楼下自己的牌子，都会瞪眼七七。小七崽子太气人，竟然拿这么重要的东西出来拍卖，败家玩意儿。不过还好他财大气粗，经得住他家七仔败。只是也不知道现场都是些什么有钱大佬，一次比一次叫得更高，五千万，已经叫到五千万了。颜染扶额，原来他的深海之心真的有这么多人削尖了脑袋想要拍回去。承蒙喜爱，但不好意思，柚子调皮，这珠宝今儿他真不想拍卖，毕竟是他送给七七的第一件礼物。这小子不知道爱惜，回家必须一定煮板炒肉。八千万，这位先生叫出了八千万的价格，还有比八千万更高的吗？一个亿。一位长相富贵的阔太优雅的举了牌子，那位阔太正是韩青然的舅妈何真，家中是做石油的，既富且贵。韩青然的几个闺蜜个个都朝他投去了羡慕的眼光。你舅妈出手可真阔绰。韩青然轻轻撩了一下头发，一个亿而已，舅妈开心就好。你们家是真有钱，一个亿居然是而已，比不过，比不过。颜染扶额，钱不钱的是小事，但深海之心真被别人拍走，那他可不能找别人要回来，这是有违拍卖法的规矩的。只能继续让人举牌 1.2 亿。目前有人举牌 1.2 亿，这已经破了我们拍卖行有史以来最高纪录。还有更高价值吗？颜染又瞪了七七一眼，七七已经快要缩到沙发底下了。他跟拍卖行的人定的是一亿，低于一亿，此次拍卖流掉。看来还是他在乡下待太久了。谁知道京都的人随随便便都是一元起跳的，亿这个单位在他们眼里就跟他的元是一个概念。两亿，这个价格一开，全场哗然，直接从12亿跳到两亿。显然是现场某位大佬已经懒得跟他们一点一点加价了，直接跳到两亿。颜染扶额，算了，不加价了。这个慈善拍卖会的成交价的两成是捐给山区的孩子的，剩下的全部归他。颜染想着，这无穷无尽的拍下去，也不知道这颗深海之心要炒到什么天价，倒还不如就此打住，回去重新做一颗珠宝送给七七。于是，深海之心最终以两亿元价格成交。韩青然的舅妈何真遗憾的摇摇头。韩青然安慰他舅妈：“我猜是莫三爷拍中了，在场的谁能熬得过莫三爷？”何真面露笑容：“如果是输给莫三爷，那我也算是败得其所了。”颜染的包间里，三位大佬纷纷饮恨。今儿在场大佬太多了，错失了一个孝敬老大的好机会。顾影鹤、楚思涵、池城都看着对方，猜测着是哪个有备而来，抢到了这颗深海之心。两亿元的现金流，即便再土豪的人，也不一定能立刻拿出来，除非是……主办方，比如莫三爷，那颗深海之心被送进他们包间的时候，三位大佬纷纷扼腕叹息，而紧随其后的则是顾北。顾北能切身感受到，那三位爷看他的眼神都仿佛带着刀子。他家爷花两亿巨款拍下这深海之心，赠送美人，这些人什么态度？哪怕是看在金钱的态度上，也该放尊重点。别以为他们几位都是大佬，他就怕了他们。严小姐，我们三爷拍下的这颗深海之心，说是珠宝配美人。送给您，望您笑纳。顾影鹤、楚思涵、池城纷纷咬牙，失算。
他们来之前根本不知道有这颗深海之心，也不知道墨云佩竟然有备而来。顾北，这是什么吃人现场吗？怪吓人的。颜染挑了一下眉，看向七七，七七小手捂着自己的脸，这算什么事？珠宝回来了，还能拿到一亿多的钱，怎么看都感觉自己好像坑了他爸爸一大笔钱。爸爸，我还有机会叫您爸爸吗？拍卖行的人端着一个金色的托盘，上面是一张黑金的银行卡。和顾北相逢在这修罗场的包间里，颜墨先生，众人愕然，好半天才回过神来。七七叫颜墨，七七若若举手，我在。这是拍卖费，两亿元，其中两千万捐献给了山区的孩子，剩下的扣除手续费，还有一亿七千五百万，请您查收。七七，我选择从二楼跳下去可以吗？颜染的三位大佬徒弟也这才弄明白，原来深海之星是他们老大的。也是，颜染马甲太多，即便是他的徒弟。也对他各种马甲不太了解，俨然已经没脸见人了。这怎么这么像母子两社局的仙人跳呢？珠宝也归他，巨额现金也归他。莫三爷有点钱财两空的意思，会不会气死他？另外三位大佬徒弟心中齐齐道：“不愧是老大的儿子，不愧是老大。”俨然扶额，七七自己去跟莫三爷讲清楚。七七拉住了顾北的手，沿着红色的地毯去了莫三爷的包间。隔空相望，俨然能看到那父子俩在说话。莫云佩全程面无表情，甚至还伸手摸了摸七七的小脑袋。最后，七七满脸笑容的飞奔回来：“妈妈，爸爸不生气，深海之心归你，钱也归你。”三爷大气，爸爸还说他有的是钱，随便你造。颜染心里盘算了一下，改天送套楼给莫三爷也算是两清了。颜染对着对面包间点头致意，那男人却是看都不看他一眼，似乎心情不太好。颜染摸了摸后脑勺，这男人怎么了？深海之心是最后一件拍品。宾客渐渐离场，只有韩青然和她舅妈何真以及韩青然的两个闺蜜迟迟未离开。韩青然是想等莫云佩一起离去。偌大的中庭内，只剩下他们几人，等来等去，却等到了那个叫颜染的女人以及她身边的那个小男孩。而刺眼的是，那颗尊贵无比、价值连城的深海之心，正挂在小男孩的脖子里。第八十四章，珠宝设计师马甲报。他们当做宝一样的东西，如果有幸拍下，一定把这颗深海之心供在家里的保险柜里。动用最高级别的安保措施，而这小男孩却像是在地摊上买了一串十块钱的项链一般，一点都不重视。韩青然算是看明白了，肯定是颜染身后那三个男人中的一个，为了博美人一笑，拍给他的。靠男人靠得如此理直气壮，呵，挺没节操。韩青然还算忍得住，可她的那两个闺蜜却是忍不住了，指着七七道：“这么不识货，还敢接受这么贵重的礼物？”七七愣了，什么叫不识货？颜染也愣了，他自己设计的东西。怎么还被指责不识货？什么意思啊？你知道深海之心有多贵重吗？你竟然敢戴在脖子里，用你那平庸的皮肤和汗水去亵渎这颗稀世珍宝，就是真是土爆发户心态，真以为攀上有钱人拍下这颗珍贵的珠宝就能证明什么了吗？不对啊，确实证明了什么？证明了麻雀就算插上珍贵的羽毛也变不成凤凰的，惹人笑话而已。韩青然和他舅妈何真一脸鄙夷的看着颜染和七七，特别是韩青然。眼角余光能看到三爷站在二楼包间的落地窗前，看着这一切。反正他也没有开口，不会惹人反感。但至少三爷看到了这个颜染的丑态。这种小门小户的人啊，就是难登大雅之堂。颜染修长的手指轻轻挠了一下眉骨，手腕皮肤白得透明，表情不太好。三个大佬徒弟看到老大被人鄙视成这样，哪里能忍？楚思涵第一个出生，这颗深海之心，我们七七在家里一直就是这么带的。四个女人都愣在了那里。什么叫在家一直是这么带的？韩青然的闺蜜轻喝一声：“你以为深海之心是普通的珠宝吗？你们家平常怎么戴项链，没人管，但你这……七七在家就是这么带的，因为这颗深海之心就是她的，是她妈，也就是这位颜染小姐亲手设计的。”四个女人先是愣了一下，然后齐齐笑出声来。韩青然的闺蜜团白眼都快翻上天了：“你设计的？你怎么这么能耐呢？你以为上流圈子是靠吹牛就能打入的吗？”就算要吹牛，麻烦也吹得接地气一点好吗？嘲笑声毫不留情。莫云佩站在二楼，神色阴翳，一抬手，顾北上前，他低声耳语几句。很快，一群穿着西装的拍卖行工作人员齐刷刷走了过来，对着颜染毕恭毕敬：“颜小姐，如果您对此次我们苏富比拍卖行的一切都满意，欢迎下次我们的合作。”韩青然心间跟着一次，其他三人脸色都变得很难看。现场打脸可还行？他们崇拜的顶级珠宝设计师，难道就近在眼前？
，特别是何真，她身为贵妇，最是爱好收集各种珠宝。顶级设计师可是她最崇拜的对象。天啊，刚才她，她竟然那样怠慢自己的偶像！池城瞥了他们一眼，挑眉。对于我们老大是深海之心设计师这件事，请问各位还有什么意见吗？韩青然脸色扭曲到，甚至有些狰狞。本来以为能让莫三爷看到颜染出糗，却没想到。甚至连他的舅妈都对颜染毕恭毕敬道：“对不起，是我们怠慢了。我真的不知道您今天会亲自光临拍卖现场。”颜染懒得和这些贵妇鸣冤啰嗦，那么我可以走了吗？我送您。何真在贵妇圈子里都不曾这样巴结过什么人。韩青然想要拉住他舅妈，他舅妈却已经完全不受控制。刚才有多鄙视，现在就有多谄媚，哪里还有半点贵妇的高贵模样？她的两个闺蜜看着一行人的背影，有些后怕。真没想到，那女的就是 A。是啊，我还以为是池生他们拍给他的呢，没想到他自己就是大佬。这女人可真厉害，韩青然心里酸的厉害，不就设计了一个珠宝吗？这就能算大佬了？就是就是，这在咱们京都上流圈算什么啊？韩青然抬头看了一眼二楼那位爷，可那位爷的目光却一直紧锁在远去的颜染身上，心痛难以自抑。十六岁情窦初开的年纪，她就喜欢上莫云佩了，从未怀疑过她的丈夫会是除了莫云佩以外的其他人。不管是什么人，都别妄想取代他，成为莫太太。那个位子是他的，是他认定了的。场馆外，何真亲自给颜染开了车门，另有三位大佬，十几个拍卖行的人毕恭毕敬站在一旁。琪琪的小脑袋探了出去：“叔叔们，快回去吧，拜拜。”车子缓缓驶离会场。琪琪转头看到他妈妈一张阴恻恻的脸，小声道：“爸爸都原谅我了，我还没有原谅你，现在真是谁都敢套路了，胆肥了，是吗？”可妈妈，你参加了楚叔叔的餐厅开幕式，凭什么不参加爸爸的慈善拍卖晚宴？难道爸爸还没有楚叔叔重要吗？这话倒是问住了颜染。妈妈，你说啊，爸爸和楚叔叔谁更重要？颜染想起之前有个小孩在电话那头叫莫云陪爸爸，便摸了摸七七的头。你有没有想过，或许你在你爸爸心中也不是最重要的呢？七七，好像受到了一万点伤害。不可能，我在爸爸心中肯定是最重要的。颜染没忍心戳破他的幻想。没告诉他，你爸爸或许可能还有一个娃，而那个小女娃九月此刻正在莫云佩的半山别墅中打电话。小丫头扎着可爱的苹果冲天炮，坐在落地窗前的地毯上，满脸愁容，对着电话那头的人道：“施工啊，你自己闯的祸，让我一个五岁的小朋友来收拾烂摊子，您可真厉害！我可没脸去见我妈妈，都怪你，她都不知道我的存在。我当然想妈妈了，我每天每天都想跟妈妈在一起，但我只能偷偷看她一眼，好羡慕哥哥可以每天和妈妈在一起。”挂了电话之后。九月摸出了脖子里的项链，轻轻按开开关，里面有一张很小的照片。他小小的手指轻轻摸了摸照片上的人，喃喃自语道：“妈妈，我们一定能很快成为一家人的。”而那张照片上的人，赫然便是颜染。第八十五章，九月妹妹可不是好惹的。突然，九月听到外面有汽车引擎声，她立刻收好自己的项链，兴高采烈地下了楼。看到的却不是她爸爸，而是两个年轻的女人。其中一个她认识，是她爸爸的亲妹妹莫云清。身为墨家嫡系尊贵的四小姐，莫云清身边的朋友想来都是非富即贵，而她向来也是被人追捧着、巴结着。上头又有三个哥哥，父母对她也很宠爱。这样的女孩子，性格不高傲骄纵，那简直就是不可能的。而另外一个九月不认识的女人，便是韩青然。今天她在拍卖晚宴上受了不少气，被那个叫颜染的女人抢了风头，只能跟自己的闺蜜诉苦。莫云清心疼自己闺蜜，所以特地带了韩青然来她三哥的别墅。因为他知道青然一直对他三哥情根深重，两人一进别墅就看到了站在二楼楼梯口的小女孩。韩青然本能对这个小女孩没有什么好感，她也不知道为什么三爷的别墅里会有这样一个小女孩。但这里不是她的家，她没办法说什么。莫云清则不同，大声道：“你是谁？为什么会在我三哥的家里？”九月声音奶萌奶萌的：“因为这里是我爸爸家。”韩青然的心弦嘣的一声断掉了。爸爸，三爷有女儿了。这怎么可能？他从未听说过这样的事情。莫云清脸色骤变，急步上前，一把抓住九月的手：“你胡说八道什么呢？哪里来的野丫头，竟敢冒充我三哥的女儿？”九月考虑着要不要发送他手心里的暗器。虽然是爸爸的妹妹，但这个女人看起来比较凶悍，他不太喜欢这个姑姑。他也看到后面那个女人一闪而过的笑容，看来那个女人也不是什么好人。我本来就是爸爸的女儿。九月犹豫了一下，觉得还是不发送暗器了，免得惹来无尽的麻烦。莫云清冷哼一声，韩青然道：“我来和他说。”说着，把九月拽到了二楼楼梯口旁边的小厅里。莫云清懒懒坐在沙发上。
，而韩青然则半蹲在九月面前，轻轻抓住他的手，并在九月的腰上揪了一把。小丫头片子竟敢冒充三爷的女儿，她必须要给这丫头一点教训。反正这小丫头看起来还很小，小孩说的话别人也不会信的。九月腰上一痛，看向女人的眼神里闪过了敌意。这个女人肯定是喜欢爸爸，她也配。九月刚想反击，就看到大门口进来一道高大的身影。爸爸回来了，爸爸。九月大声喊道：“莫云清回头一看，看到他三哥正神色阴翳的看他，吓了一跳。即便是他亲哥，他有的时候还是有些怵他的。三哥不如大哥二哥那般随和，性子太冷。”莫云佩迈着长腿走来，韩青然早就松开了小丫头，上前叫了一声“三爷”。然而三爷眼中根本没有他，只有那个小丫头。韩青然暗暗咬了咬唇角，三爷以前偶尔还会看在云清的面子上，对他点一下头，如今好像更加不把他放在眼里了。是发生了什么事吗？你在干什么？莫云佩声音冷得让人头皮发麻，韩青然有些心虚。不过三爷应该没看到他揪那丫头。莫云清连忙上前，挽住了莫云佩的手臂。三哥，这小丫头竟然说你是他爸爸，简直！确实是。莫三爷淡漠开口。莫云清愣了，韩青然也愣了。这怎么可能？可仔细看看，小丫头那张脸上确实有莫三爷的影子，嘴巴和鼻子有几分相似。怎么会这样？三爷怎么会连女儿都有了？那是不是说明他没有希望了？一段还没开始就要结束的暗恋，命运怎么可以对他这么不公？莫云清忍不住了：“啊，三哥，你什么时候连孩子都有了？我怎么不知道？他妈妈是谁？你什么时候结的婚？”莫云佩微眯了眼：“你是来查户口的吗？”莫云清头皮发麻：“我好歹也是你亲妹妹啊，你连结婚生子这样的大事都不告诉我了吗？”莫云佩淡漠道：“你不需要知道这些。好了，我先上楼洗个澡。”他叫九月，你不准为难他。说完，抬脚上了楼。莫云清打量了那小丫头一眼：“你妈妈呢？”九月抬着小下巴：“我不知道妈妈是谁。爸爸妈妈没结婚之前，他不能暴露妈妈的身份，免得这些女人去找妈妈麻烦。他要保护好妈妈。”韩青然顿时重新恢复了希望。他猜测三爷应该是被什么心机女算计了，毕竟三爷这样云巅之上的人，妄想嫁入莫家，成为莫太太的人很多，防不胜防，着了心机女的道。恐怕三爷自己都不知道有个这么大的女儿，女儿身上有他的血，他可以认，但是那种心机女怎么可能进入豪门？或许都被三爷打压的爬不起来了。韩青然觉得自己的猜测是很合情合理的，他想着，或许他把这位小公主哄好了，一定事半功倍。毕竟看三爷对这丫头还是挺宠溺的，他立刻换了一副面孔，半蹲在九月面前：“你想吃什么？我亲自做给你吃，好不好？”莫云清有些不满，小声道：“青然。”咱没必要讨好这小丫头，韩青然想，你是莫家的大小姐，就算不讨好这小丫头，三爷也不会对你有什么意见，我哪能跟你比呢？毕竟是三爷的女儿，我肯定要对她客气一点的。韩青然道。莫云清撇嘴，随便你，反正别指望我讨好这种小丫头片子。九月盯着韩青然，心里呵呵了一声，刚才还揪她，知道她是爸爸的女儿，就开始讨好她。晚了，这种品性恶劣的女人，给她妈妈提鞋都不配。阿姨，我要跟爸爸一样。先回房间洗个澡，你能帮我吗？韩青然脸上挂着温和的笑容，当然可以了。说完，拉着九月的手进了房间，看到房间里的布置，韩青然心里是有些酸的。各种公主风的元素，看得出来，三爷对这个小丫头是真的非常用心的。还好这丫头还算识时务，刚才没有把她揪她的事情捅出来，想必小丫头也是初来乍到，并不敢太过猖狂。第八十六章，伏羲是他心中的神。九月指挥韩青然帮他放洗澡水，帮他拿衣服。韩青然内心自然是各种咬牙切齿，竟然被个小丫头指挥的团团转。但为了在三爷面前刷一波好感，他不得不兢兢业业的做好这一切。突然之间，就见那小丫头脚下一滑，摔在了地上，而且那丫头还指着他，眼眶通红道：“阿姨，你你为什么要推我？”韩青然感受到背后有一道凌厉的目光，回过头去，吓得腿软，因为莫三爷就站在门口，眼神阴鸷的看着他，一时之间，他百口莫辩。不是我推他的，九月心里哼了哼，就当是报刚才这女人揪他的仇了。看他还敢不敢表面一套背后一套了。莫云佩走过去，先是温柔的把九月抱了起来，神色凛然的看了韩青然一眼。九月呜呜的哭着，莫云佩冷声道：“给我女儿道歉。”韩青然觉得自己冤枉至极，没有想到这小丫头这么小的年纪，竟然会栽赃陷害别人了。看来他妈果然不是什么好东西，心机女养了小心机女。可偏偏三爷对他还很宝贝，他也知道，他就算把嘴都说破了。三爷也不会相信他，毕竟那小丫头片子在三爷怀里哭得眼泪连连的，完全就是个演技派的戏精。
，他只能含恨对那小丫头道：“对不起，阿姨不是故意的，不小心碰了你一下。”九月的眼泪说来就来，她那大大的桃花眼，晶莹的泪花往外滚时，显得尤其的楚楚可怜。爸爸，算了吧，虽然我的膝盖很疼，但阿姨说她不是故意的，那肯定就不是故意的。韩青然咬了咬牙，小小年纪，戏道挺足，看三爷心疼的眉头都皱了起来，真是惹人讨厌。莫云佩目光凉薄，看了韩青然一眼。还不走干什么？韩青然还想争取一下，我刚才真的是不小心的，还是我来照顾他吧。出去！男人声音阴鸷无比，韩青然的心跟着一揪，不敢久留，只能匆匆离去。九月看着女人的背影，哼了一声：“谁让你揪我？谁让你妄想取代我妈妈，留在我爸爸身边？做你的春秋白日梦去吧。”莫云佩沉声叫来，贴身照顾九月的佣人：“容姨，你照顾九月洗澡，以后谁要是敢为难九月，你第一时间告诉我。”容姨连忙点头，是三爷。严家吃完饭、洗完澡的七仔被关了禁闭。自从找到你爸爸之后，你眼里心里就只剩下你爸爸了，是吗？既然这么喜欢他，那你以后就跟他过好了。严冉硬邦邦道。七七知道妈妈这次真的不高兴了，因为深海之星是妈妈送给他的第一件礼物，意义重大。他拉了拉妈妈的手，我知道错了，妈妈你别生我的气好吗？严冉冷声道：“你是不是更喜欢和莫云佩生活在一起？”七七的小脑袋摇得跟拨浪鼓似的，不是，我是喜欢和爸爸妈妈生活在一起。严冉的心揪了一下，摸了摸他的头。可你爸爸有他自己的生活，或许他有即将要娶的未婚妻，或许他还有别的孩子。我连怎么跟他有了你都不知道，所以我们不该去干涉别人的生活。你能明白我在说什么吗？七七眼神暗了暗，我不明白，我就知道爸爸妈妈和七七是一家人，一家人就应该生活在一起。严冉揉了揉他的脑袋，你还小，等你再长大一点就能明白了。好了。今天你不用关禁闭了，回自己房间吧。可七七还是把自己关在了那个小黑屋里。严冉心疼他，却不知道怎么安慰他。他从小也没人疼，所以很多时候他不知道该怎么去疼别人。他能做的就是物质上的给予，以及儿子被人欺负的时候痛揍对方。严冉在星空下坐了很久，想了很多，想着还是顺其自然吧。他不喜欢强求别人，最后回到了自己的房间。他的黑客徒弟威廉发来了消息：“老大，最近好像有个叫宙斯的人一直在网络上找你。”严然眼神微凛，宙斯他知道，和他的黑客组织匿名者几乎可以并驾齐驱的一个黑客组织，领袖就叫宙斯。严然回复：“他找我干什么？目前还不清楚。那你追踪一下这件事，不要让人知道。我就是 King， 放心吧，老大，除了我，不会有第三个人知道的。他们的聊天记录都是月后即焚的，严然不会留下任何把柄。”而墨家的半山别墅中，莫云佩盯着电脑屏幕上的黑屏，眼神幽深。现实生活中，他也在试探。网络上，他也在找 King， 可对方是同样高深莫测的黑客高手，反侦查意识极其强烈，所以一时之间也没什么线索。被严然打到骨裂的杜博彦，这天过生日，他只能打着绷带参加自己的生日宴。生日宴是在京都最豪华的五星级酒店，偌大的厅内人头攒动，衣香并饮。赵曼心疼的看着自己儿子，心中对严然更是怨恨不已。死丫头打伤了博彦之后，就潇洒的扬长而去，而且一次都没去医院探望过博彦，只有宁宁。甚至还推了几个工作，专心留在医院照顾弟弟，不辞辛劳，毫无怨言。家荣对宁宁满意的不得了，而每次提起严冉，都会面露不悦。这两个女儿实在是天差地别，果真是在乡下把性子都养野了，难登大雅之堂。这辈子估计也就这样了。杜博彦已经上高一了，他的生日宴来了不少他的同学，基本都是金圈的富二代。一群富二代高中生聚在一起，聊的话题无非就是运动、游戏、电脑。你们知不知道匿名者这个组织？杜博彦兴奋地问道：“知道，知道，当然知道了。去年摧毁了一个恐怖组织，直接避免了一场战争呢。”杜博彦点头：“没错，就是那个匿名者。我特别崇拜他们的领袖 King。”富二代们连忙附和：“谁不崇拜他啊？他太厉害了！我听说他是世界上最厉害的黑客。”其中一个男生道：“黑盟的领袖宙斯也很厉害的。我觉得他们两不相上下吧。”杜博彦轻喝一声 ：“King 在我心里永远第一。”第八十七章：侮辱了他的神。一群男生就在那里争论 King 和宙斯谁更厉害，最后大家都表示两人不分伯仲，但大家口头上不想跟寿星争，一致达成 King 更厉害。杜博彦挑了挑眉，在他心里本来就是 King 更厉害。他现在电脑水平也很厉害，他一直都想加入匿名者的组织，但匿名者的考核制度实在太严格了，他目前还不够格加入。但他不会泄气的 ，King 是他心中永远的神，为了他的神，他一定要更加努力。严宁走过来，轻轻拍了拍他的肩：“你别老站着。”坐下休息会儿，杜博彦笑笑：“姐，我伤的是胳膊，不是腿，不用一直坐着。”
。严宁嗔怪的看了他一眼，就算伤的是胳膊，也要多注意休息。你不想早点把这绷带取下来啊？杜伯燕便听了他姐的话，坐在了一旁的沙发上。巧的是，宋安安今天带严冉在同一家酒店参加一个聚会。宋安安拉着严冉进了大厅，严冉挑眉道：“你实在没必要带我参加这种聚会。哎呀，今天到场的都是精英，是我们公司和一个建筑事务所的联谊。我考察过了。”有好几个又帅又有钱的建筑设计师呢。嫣然脚步顿了一下，这算什么？联谊啊？你该不会不知道联谊是什么吧？嫣然扶额，你怎么提前不和我说？现在你知道了也不迟啊。嫣然头疼，宋安安对他好，一直想要给他介绍个靠谱的男人，特别是最近得知七七的爸就是莫三爷之后，宋安安更加急迫了。他捞觉得莫三爷不是什么好东西，说要找个得力的男人在他身边保护他。嫣然想，找个普通男人。到底是谁保护谁还不一定呢。嫣然想回头，被宋安安一把拉住：“来都来了，你不能临阵脱逃啊！至少进去看看嘛，万一就遇到你的真命天子呢？你说是不是？”嫣然不想打击宋安安的积极性，只能跟着他往电梯走去。与此同时，生日宴会厅里，严宁正在问杜博彦：“刚才你们在谈谁啊？看你那么激动的样子，我的偶像 King， 一个黑客组织的领袖。”严宁轻笑：“他很厉害吗？岂止是厉害，那简直就是世界第一。”这么厉害啊，男的女的啊？那肯定是男的啊，哪有女的电脑那么厉害的？严宁揉他脑袋，性别歧视啊？不是 ，King 肯定是男的，这跟性别歧视没关系。在杜博彦眼里，女生或许也有电脑技术厉害的，但世界顶尖水平的那肯定是男生。突然，他看到门口走过一个人影，他脸色骤然一变，他还敢来？说完，匆匆走到门口，一把拉住了严冉，凶神恶煞道：“你来干什么？”严宁看到严冉的那张脸时。心中轻喝：“弟弟这么讨厌严冉，倒是很符合他的心意。”严冉面无表情：“怎么？这家酒店是你开的？我不能来，我的生日宴根本没邀请你来，你这叫不请自来，还要不要脸了？是缺吃还是缺喝了？还是想来蹭上流社会的人脉？”严冉，我看你逮吧逮的，手势好全了是吧？还想再接受一次社会的毒打是吗？严宁立刻上前，一把护住杜博彦，瞪着严冉：“你怎么这么暴力？”宋安安不忍了，暴力，先聊者见这句话没听过吗？管好你这自以为是的弟弟，我们可不是来参加他的生日宴的，这家酒店也不是度假的，你们能在这里举办生日宴，我们就不能来这里参加聚会了。真想这么狂霸，先把酒店买下来啊！你，严宁被宋安安对的一句话都没有，气得脸色红一阵青一阵的。杜伯燕瞪了严冉一眼，还挺会给自己挽尊的。严冉推开严宁，按住了杜伯燕的左肩，少年，两只手都废了的话。生活挺不方便的，知道吗？以后说话掂量掂量，什么该说，什么不该说。我不是什么好脾气的人，想必你上次也领教过了。这只手还要不要，全在你自己。杜伯燕咬了咬牙，不敢说话了。道歉吧。严冉松开了他的肩膀。杜伯燕满脸愤懑。你有三秒钟的时间考虑，是道歉，还是另一只手骨折？三二，对不起。杜伯燕心里虽然恨死严冉了，但也不得不在他面前低头。这个女生太野蛮，她根本不是对手。嫣然指了指宋安安，对这个姐姐也要道歉。杜伯燕握了握拳头，飞快的又说了句对不起。嫣然轻喝一声：“以后别这么自以为是了，我们不是来参加你的生日宴的，即便你们邀请，我都不会来的。”说完，拉着宋安安进了电梯。杜伯燕气得捶墙，严宁安慰她：“算了，别跟他一般见识了，他向来如此。”杜伯燕咬牙切齿道：“姐，他跟你是双胞胎，为什么相差会这么大？这么野蛮，哪里有半点女生的样子？”严宁心中暗爽，语气越发温柔。算了，我们以后让着点他就是了。凭什么让着他？他从小到大在乡下长大，可能吃了一些苦，所以性格不太好吧。在乡下长大的人有很多，只有他野蛮粗暴，蛮不讲理，真是丢人现眼的。严宁心中早已乐不可支，面上却故作镇定。算了算了，今天是你生日，别因为这些人扫了你的兴致。严冉跟着宋安安去了七楼的旋转餐厅，其中一间半开放式的包间里已经坐了不少人。宋安安他们公司是会计师事务所，和建筑事务所联姻也算是一种强强联合了。一共是八男六女，加上严冉和宋安安，正好是八男八女。严冉进去的时候，满屋子人的视线都齐刷刷射了过来，漂亮，实在是太漂亮了。她穿得很随意，黑色 T 恤、牛仔短裤、高帮的球鞋，衬得一双腿又直又长，简直就是腿精。皮肤白的简直要发光，黑色的长发披散着。古典神秘的气息勾得在场所有的男士心中都蠢蠢欲动，不止漂亮，还很青春。看年纪，大约还在念大学。第八十八章，三爷撞见冉姐联谊，这样的尤物竟然出来参加联谊，没想到
他们运气这么好。相比而言，会计事务所的其他人顿时显得黯然失色了。这也是事务所所长的意思，让宋安安找个漂亮的女生，把照片发给建筑事务所，这样对方才会出动最精英的建筑设计师。果然，今天来参加联谊的几位男士都长得挺周正。俨然走到桌边，几个男士都特别殷勤的帮他抽开椅子，让他入座，又帮他烫洗餐具，询问他是喝茶还是喝饮料。俨然瞪了宋安安一眼，可真会给他惹事情。宋安安心虚的缩了缩脖子，给他发了条信息：“我看那个条纹西装的男士不错，听说他是事务所的经理呢，在京都有两套房，一部沃尔沃的汽车，一部奔驰的小跑，绝对算得上是新贵了。”严冉直接无视信息，默默喝茶。一楼大厅又走进来一行人，莫三爷被众星捧月着，左边是陆缺，右边是沈直。陆缺单手插兜，神态风流：“三哥，你跟严美人发展的怎么样了？之前他看上严冉的，可惜人家和三哥连娃都生好了，没办法。”朋友妻不可欺，他总不能跟他三哥抢女人，真是哪壶不开提哪壶。陆缺这话真是戳莫云佩的肺管子。发展，他们之间哪有什么发展？严冉那样的女人是高岭之花，难以攻克。他早就做好了打持久战的准备了，倒也不急。陆缺勾住了莫云佩的肩膀，笑道：“三哥，不会吧？都这么长时间了，还没拿下美人？”莫云佩目光凉凉，扫了他一眼。陆缺连忙闭嘴：“你加油，我是你坚强的后盾，有什么不懂的？”随时可以来请教我，这方面我学富五车，非常有经验。一行人进了电梯，沈直担心道：“三爷最近睡眠怎么样？”莫云佩揉了揉高挺的鼻梁骨，还行。睡他那里时可以安枕无忧一整夜，睡自己的别墅时依然是彻夜难眠。但他也没办法，每天都赖在别人家里睡觉。叮，抵达七楼，一行人从电梯走出来。陆缺指着面前的饭店道：“朋友开的日料店，我让他留了蓝鳍金枪鱼，特地带你过来品尝的。”莫云佩神色懒懒，想起那个夜里严冉亲手烹饪的几道美食，倒是有些怀念。穿过整面的玻璃墙，一直跟在莫云佩身后的顾北突然脸色一变，特别想伸手捂住他家三爷的眼睛，可惜已经来不及了。三爷的脸色也阴沉了下来，因为他看到了严小姐也在这家日料店。长条桌，八男八女对面而坐，他对面的男人正在帮他倒饮料，男人的视线仿佛粘在了他脸上一般，即便隔了七八米。也能感受到那眼神之中的炙热。陆缺一时没注意到严冉，扫了一眼，道：“三哥，你看什么呢？这好像是那种涟漪，也就是集体相亲。”顾北扶额，陆少，您可快闭嘴吧，真是够火上浇油的。严冉对面的男人越发殷勤，用公筷帮严冉夹了一块三文鱼，柔声道：“这里的三文鱼很新鲜的，你尝尝，蘸一点芥末和酱油。”严冉拖着脑袋，很想走人，心里已经把宋安安骂了三千八百回了。你吃啊！严然只能夹着那块三文鱼，蘸了点芥末，放入口中。对面的男人突然拿起纸巾，手都伸了过来，似乎要帮严然擦嘴。一只大手突然抓住了男人的手腕。建筑师抬头一看，看到一个脸色阴翳的男人，气场过于强大，让他呼吸跟着一滞。莫云佩松开了男人的手，抽了张纸巾，帮严然嘴角边的一点芥末酱擦去。严然全程懵逼，莫三爷怎么会突然出现在这里？所以现在是什么情况？全场所有人都盯着这个天神一般的男人。男人们都觉得自己被比下去了，而女人们则心中暗暗艳羡着。这个男人不止又高又帅，而且一看就金贵不凡。众人都猜测着这个男人和严冉的关系。莫三爷旁若无人的帮严冉擦好了嘴角，最后拉住了严冉的手，出来。严冉本就想摆脱这个让他有些窒息的联谊会，也就顺着莫云佩给的梯子下了，跟着莫云佩一起走出了包间。莫三爷的好友和几个保镖跟在后面。陆缺表情有些精彩，严美人居然在联谊，在相亲，所以。严美人不喜欢三哥，看来三哥是自作多情啊。天晴了，雨停了，他又觉得他行了。莫云佩脸色阴沉的拉着严冉进了电梯，陆缺想跟进去，被沈直一把拉住了，让三爷和他单独相处一会儿。陆缺挑眉，沈直，你坦白和我说，严美人跟三哥是不是没在一起？沈直瞥他，三爷在追求他，怎么，你要和三爷竞争？我是没有意见。陆缺顿时觉得脖子发凉，嘴硬道：“也不是不行，公平竞争嘛。”沈直做了个请的姿势，那你下去和三爷公平竞争吧。陆缺心虚的笑道：“今天就算了，我让他。”楼下，劳斯莱斯的车边，莫云佩拉着严冉的手要上车，严冉伸手撑住了车门：“好了，就到这里吧，各回个家。”莫云佩握紧他纤细的手腕，他的美色多了夜的渲染，更是惊心动魄。一想到他刚才在饭桌上和别的男人相亲，莫云佩就是觉得郁结难当，又给七七找后爸了。即便心中郁结，莫三爷还是强压着口吻。问的淡然，严冉一时之间不知道怎么说。看在外人眼中，那就是相亲。
他也不想解释什么，算是吧。莫云佩胸口起伏着，把颜染按进了车里，装不下去大度了。那些男人都是什么身份？狭窄的车厢内，颜染觉得有些逼仄。男人的俊脸放大在眼前，车窗外的昏黄灯光将他的脸阴得更加俊逸。建筑设计师，你喜欢这样的男人？颜染有些苦恼，和你没什么关系。莫云佩呼吸紊乱，巧的是，我也有建筑师资格证。三爷这话说的够明白了，姿态放的也够低了。嫣然眼眸潋滟的看着他，巧了，我也有建筑师资格证，这也没什么了不起的。莫云佩呼吸乱了，按住他的后脑勺，扶手。从酒店出来的严宁，正好就看到了这浪漫唯美又刺目的画面。第八十九章，严宁的嫉妒。严宁心里像是被蚂蚁爬过一般，铺天盖地的酸意让他狠狠的握紧了拳头，指甲几乎要抠破掌心。是他低估了严然，虽然在乡下长大。但是严染的心机却是连他都比不上，连莫三爷这样的人都能被他蒙骗，羡慕、嫉妒，所有的情绪让严宁对严染恨之入骨。严染不会如愿的，他这种身份，墨家那样的身份地位，肯定看不上他的。他嫁入墨家，只会成为满京都、满上流社会的笑柄。严宁转身，重新回到了酒店，而车里，严染这才反应过来，他又被这男人给吻了，立刻翻身把男人给反压了。此景此景，非常熟悉。莫云佩唇上还残留着属于他的味道，口齿芬芳，他的庆甜容易让人沉溺其中。一碰上他要给七七找后爸，他就无法自控，又惹恼他了。不过看他恼怒失控的样子也是难得，很鲜活，更美艳了。他倒是乐得见他这副面孔。严染一拳下去，莫三爷的俊脸又挨了揍。以后再敢吻我试试看。严染也没有想要再打他，他的手不大，手指纤细柔软，皮肤白嫩，握在手里和他本人给人的冷漠感觉。截然不同，是会让人上瘾的触感。刚才的联谊会，你不是如坐针毡吗？我救你出来，你就这样对你的恩人。待他出来的时候，他才发觉，他松了口气，才知道原来他并不喜欢那样的联谊会。嫣然眼神中的戾气这才消退了一些。他不是什么蛮不讲理的人。莫云佩确实是把他从尴尬的局面中拯救了出来。你不经我同意吻我，就该挨揍，一码归一码。你带我出来，我是谢谢你。你想要什么，我都可以满足你。但你吻我，那就是你该揍。莫三爷扶额，这个女人说起接吻，丝毫没有普通女孩子该有的娇羞，就跟说吃饭喝水一般平淡，是不是？我带你出来，你还没谢我？逻辑清晰，颜染不得已点头。是，今晚我睡你家。颜染迟疑了，莫云佩长臂枕在脑后，原来颜小姐不是恩怨分明的人。颜染咬牙，行，住我家。于是莫三爷又成功蹭住，七七高兴不已，晚饭都多吃了两碗。蹦蹦跳跳的，喜悦之情溢于言表。晚饭过后，洗完澡，莫云佩被七七拉着进了他妈妈的房间。书桌上放着一台黑色的笔记本电脑，莫云佩坐在椅子上，修长的手只动了动鼠标。七七连忙道：“爸爸，我妈妈的电脑不让人随便乱动的。”莫云佩挑眉：“爸爸只是想打一把游戏，不乱动他的文件。”那也不行。莫云佩幽深的眼眸在电脑屏幕上快速浏览了一下，松开了鼠标，合上了电脑。好，那就不用他的电脑。七七嘿嘿一笑，爸爸，我也有一台电脑，你要是不嫌弃的话，就用我的电脑。莫云佩并不玩游戏，不过是想稍微查探一下，看能不能找到蛛丝马迹，证明嫣然就是救过他的伏羲罢了。刚才随意扫的一眼，看不出任何端倪来。如果真的是伏羲，想必不会那么轻易让他找出什么证据的。慢慢来吧。嫣然洗完澡，就看到莫三爷和七七坐在地毯上一起打电动，游戏机连在了电视机上。七七打得热火朝天，而莫三爷看起来则是云淡风轻。七七一边打一边嚷嚷：“爸爸，你得跟上，跟上！”莫云佩一心二用，根本没有认真和七七打游戏。嫣然看到这一幕，心情有些微妙。七七和莫三爷在一起的时候是真的开心。一局结束，七七拍了拍莫云佩的肩膀：“爸爸，你还需要努力啊！连五岁的小孩都打不过，怎么赢得我妈妈的心呢？”莫三爷被五岁的娃娃教育了，行吧，是他儿子。随便他教育吧。七七一转头，看到他妈妈，吓了一跳。妈妈，你洗完澡了，那我回自己房间睡觉了。说完，跟脱缰的野马似的，嗖的一下窜了出去。而莫三爷却还是大佬一般，坐在地毯上，嫣然挑眉，还不回你自己的房间干什么？莫云佩接过他手中的毛巾，熟稔的帮他擦头发。他的头发乌黑浓密，发质秀丽柔软，一头黑发披散下来，水滴浸润在他白色的睡衣上，映出一块透明。青春的胴体散发着性感的光芒，他难得穿除了黑色以外的颜色，独独睡衣除外。
昏黄的灯光下，纯白的棉质睡衣衬得她像天使一般，红唇又如罂粟一般，真是矛盾结合体的一个女生。颜染一把接过她手中的毛巾，我自己来。莫云佩轻轻捻了一下自己的手指，洗完澡的人身上浓郁的牛奶沐浴液香味扑鼻而来。对于味道，她很敏感，这样清新又魅惑的味道，让她有一种沉沦而不可自拔的感觉。她自知再留下去，恐怕要出事，只能匆忙出了她的房间。夜风拂来。莫云佩心中的旖旎念头，这才冲散了一些。他不会在他不愿意的情况下莽撞行事。屋内，颜染擦了擦头发，坐进了椅子里，开了电脑，打开了《英雄同盟》的游戏，登录自己的 ID 欣然。《英雄同盟》是现在最火热的一款游戏，国内外有很多的电竞俱乐部，每年也会有全球性的赛事，好几场。颜染这种平平无奇的天才少女，就是天赋型选手。人家专业选手每天训练1 6到十八个小时。却打不过他这种三天打鱼两天晒网的半路出家选手。他的游戏 ID 欣然在网上那可是和伏羲一样的风云大佬。他在直播平台有个账号，兴致来了会上去打一把。就他这样的懒惰性格，粉丝数竟然是整个平台的第一名。而且每一次开直播，收到的打赏都是别的主播望尘莫及的。如此一来，那就招人嫉恨了。不少当红的主播就怂恿别人到他的直播间捣乱，因为颜染用的是男生账号。声音也用了变声器，更是从未露过面，所以他今晚一开直播的时候，弹幕就疯了。开播三年了，一次都没露过面，肯定是丑男。第九十章，严大佬收到巨额打赏，就是一定是那种又丑又胖的屌丝，不敢露面了。声音倒是挺好听的，肯定用了变声器，就想用声音吊着那些傻子给他打赏。当然，也有他的粉丝帮他说话。拜托，我们心染大佬，男粉女粉对半开。男粉打赏完全不输女粉好吗？我们男粉打赏完全是看在大佬的技术上好吗？世界最强上单不是开玩笑的好吗？就是我们女粉也是看大佬的技术好吗？哐当，就因为心染被人质疑，直播间礼物又刷爆了，而且有个土豪一连刷了一百个火箭，一个火箭是人民币一万元，也就是说一晚上他就砸了一百万，立刻成为榜一。得到这么多火箭，心染这一晚上都在直播平台的公屏飘着。全平台的人都知道，心染大佬又土豪给打赏了。土豪在隔壁房间只是挑了一下眉，还想继续打赏，却受到限制。单日打赏最大限额就是一百万。刚才在他房间浏览了一下他的电脑，唯一的发现就是他竟然打游戏，而且在网上竟然有那么多拥趸。既然开了直播，他自然要捧个场的。由于莫三爷一下子拔高了打赏额度，其他人也疯狂打赏，榜二不服，一连也甩出了很多火箭。没多久，就跟莫三爷平起平坐。并列榜一了。那些质疑欣然是猥琐丑屌丝的言论，还是不时在屏幕上飘着。颜然也没放在心上，说就说，反正他也不会掉一块肉的。总之，今晚他是在直播平台狠狠火了一把。两位土豪各自给他打赏一百万，而且如果没有平台限制，何止一百万啊！颜然打了三把，碾压性胜利。只要他一上播，其他主播的直播间那就是冷冷清清，也不怪那些主播要往死里黑他。颜然淡淡道：“今天就打到这里，拜拜。”说完，不顾满屏的大佬，别走，再打一把吧。直接摘了耳机，伸了个懒腰，然后把今天收到的打赏全部捐献给了山区的留守儿童。虽然心染下播了，但是网上关于他的讨论却没有停。这个心染每次打比赛，打赏榜都排第一，可从来不见他做慈善活动。他靠直播都赚了几千万了。看看人家林峰，光去年一年就捐了一百万。这个心染真是又丑又抠门，就是抠门死了，而且从来不出席任何活动，故作神秘。不是故作神秘，是太丑了，没脸见人。还是我们林峰大大好，长得又帅又心地善良，欣然给林峰提鞋都不配。网上为了嫣然吵翻了天，嫣然却关了电脑开始睡觉。隔壁房间，莫云佩正要入睡，看了一眼手机，便看到了他大哥的儿子莫世涵发了一条好友圈，义愤填膺：居然有人敢跟我抢欣然大佬的榜一！要不是平台限制，小爷我今天必须把他干下去。莫云佩挑眉，所以这小子是欣然的粉丝，还为了欣然砸了一百万。向来从不在好友圈留下踪迹的莫三爷，破天荒给他的侄子留了一条言：“你干不下去。”莫石涵看到他小叔的留言时，以为自己看错了。虽然有小叔的微信，可小叔就像是一个隐形人，从不发好友圈，也从不给任何人点赞留言。今天这是怎么了？莫石涵细细品着这句话：“你干不下去，什么意思？小叔那样的人应该不太了解电竞吧？他怎么会突然对他这条好友卷感兴趣了？算了，不想那么多了。”明天他要转学去地沟大学，还要上学，必须早点睡了。翌日，因为学校离得比较近。
，所以颜染滑滑板去了学校。行政楼前，他潇洒地停下，轻轻一踩，滑板翘起。他伸手一接，紧了紧背包的袋子，看着门口浩浩荡荡停了几部豪车，微挑了一下眉。帝都大学，全国最贵的大学，在里面念书的非富即贵，有豪车停着也是正常现象。只是今儿这阵仗有些大，一旁几个女学生一脸花痴。听说莫家的小少爷莫世涵今天转学来我们帝都大学，颜染挑了一下眉。莫家，他跟莫家还挺有孽缘。为首的宾利车旁，保镖开了车门，从车上下来一个个高腿长的年轻男生。男生穿黑色 T 恤、牛仔长裤，一双限两款的运动鞋，挑染了几缕雾霾蓝，显得有些痞帅。女生们立刻开始花痴的尖叫，因为这位不单单是莫家的小祖宗，更是时下最热门的电竞战队的选手，又帅又有钱，游戏打得还好。女生们怎么可能抵挡得住魅力？只有颜染一个人，面无表情，显得有些格格不入。颜染不止面无表情，甚至还拎着滑板从莫小少爷面前走过，完全目不斜视。莫世涵的几个保镖立刻上前去拦住了颜染：“谁准你从我们少爷前面走的？”颜染，这路是莫家的，你们少爷能走，我不能走。这位莫小少爷排场不输莫云佩，甚至有过之而无不及。莫世涵瞥了颜染一眼，轻喝有声：“他的保镖道。”想用这种方式吸引我们少爷的注意，异想天开。颜染心中喝了一声，自以为是的本事也比他小叔更胜一筹。松手，我上班要迟到了。颜染冷冷开口。莫石寒眼中闪过寒光，这个女人竟敢不把她放在眼里。莫石寒可是京都有名的纨绔少爷，他是莫家的长孙，莫老爷子对他宠溺无度，他母亲更是把他宠得无法无天。家族里除了他小叔，他谁也不怕。这个女人竟然敢在他面前这么猖狂。身后围观的众女生有些幸灾乐祸，这女生也不知道是谁，肯定是想靠出格的言行在莫少面前刷一把存在感。看起来似乎要翻车了呢，莫小爷可不吃这一套，打起来，打起来！莫世涵一抬手，他的保镖立刻 get 到他的意思，少爷都发话了，那就看他们怎么收拾这女孩子。两个保镖一边一个按住了颜染的肩膀，颜染一个潇洒的翻身，借力打力，两个保镖是怎么翻到地上的？周围的人甚至都没看清楚。只知道他的滑板在空中转了一圈，最后被他顺利接住。颜染一脚踩在滑板上，利落的滑着滑板离开了案发现场。莫世涵看着躺在地上的两个保镖，脸色阴沉的厉害。知道他的身份，还敢这样对他的？这个女生是第一个，很好。开学第一天就有人挑战他的底线，这大学生活不会无聊了。他不把这女生整得在帝都大学活不下去，他就不信我。因为看到有些读者说，另外一本书里女主也有个马甲叫 Pin。King 这个代号，其实很多马甲文都有人在用，毕竟这个单词比较狂霸。但为了避免不必要的误会，所以我还是把 King 改成了伏羲。不止 King 这个代号，马甲文中常用的代号，要么 King， 要么26个字母，其实撞上是很常见的事。另外，现在马甲文很多，经常百之万反斜杠反斜杠小，说的读者应该是知道的。有一些梗已经成了约定俗成的大众梗，马甲也无非就是神医、黑客、游戏大佬、设计师、画画厉害，各方面全才。就好像以前的总裁文，女主和霸总一夜情，然后带球跑，几年后带着萌娃回国。又比如众生文，女主前世做天做地，重生之后完全变了一个人，和男主重修就好。我可以确信的是，我写文从不看别的作者的文，我的情节都是我自己原创。还是希望有些读者能够理智看文，共创和谐书评区。这本书走到现在，还是谢谢一直支持我的读者，爱你们。第九十一章，青铜段位就敢出来害人。颜染就像那种扔了炸弹就潇洒离开、从不回头看的超级英雄，他才不会管莫家的小少爷把他恨之入骨了。他只是悠闲的踩着滑板离开了。到了图书馆，他先黑进了学校的行政系统，查了一下最近退学或者离职的人有没有。如果一得知他来帝都大学了，就立刻离职或者退学，那他就可以立刻锁定了。查了一圈，发现从他来大学之后，并没有人离职，也没人退学。不愧是他的手下，看来很了解他，知道他会这样排查。所以一时之间不敢轻举妄动，还在帝都大学那就好办了。他之前怀疑过的那个男生叫沈朝义的男生，这会儿正在办公室里安静的工作。颜染站在图书馆四楼，手里拿着望远镜，盯着沈朝义看了很久。突然之间，他看到沈朝义的左手食指轻轻的点了两下脑袋。颜染勾唇一笑，这个姿势可是他的手下 Q 的小动作，即便他千防万防，有些下意识的小动作也是很难改掉的。颜染几乎可以确定，这个沈朝义就是 Q。师傅去世的案发现场留有 Q 的指纹，所以会是 Q 杀了师傅吗？他又为什么要这么做？颜染发现了端倪之后，也并没有打草惊蛇，
，而是偷偷在沈朝议会经过的各个地方都装了隐形摄像头，一有风吹草动，他就可以第一时间得知他的一举一动。颜染就像一个狙击手，暗中潜伏了半天，这才有了一点发现。这会儿脖子肩膀都有些酸。他下了楼，回到大厅借书处，就觉得圆形台面后几个工作人员面色都有些古怪。他的同事，一个叫花姐，一个叫小爱。花姐年近四十，身材微胖。小爱则是个眼镜妹，和她年纪相仿，平时不太自信，这会儿都盯着她看。而且书台前面站着两个女生，桌上放着一杯奶茶，请你喝的。那个颜染并不认识的女生笑着对她说道：“颜染挑眉，请我喝。我似乎并不认识你，你工作辛苦了，最近天还是挺热的，所以我才请你喝的。”颜染看到小爱和花姐眼神都有些惶恐，伸手拿起了那杯奶茶，冰奶茶上面还有奶绿，看起来倒是很清凉解渴。颜染眼角余光瞥见那女生神色有些幸灾乐祸，一手抄起奶茶，一手以迅雷不及掩耳之势捏住了面前女生的嘴巴，用力挤压着奶茶杯。女生被迫喝下去小半杯奶茶，小爱和花姐都松了一口气。那女生花容失色，满脸都是奶茶，狼狈不堪，指着颜染：“你。”颜染微微一笑：“多谢你的好意，还是你自己喝吧。”女生咬牙切齿：“不识好歹的东西！”颜染挑眉：“我请你喝奶茶，你怎么还骂人？”本来还嚣张的女生，突然之间捂住了自己的肚子，脸色惨白一片，额头上冷汗直滚。她身后的女生连忙搀扶住她：“你还好吗？肚子疼，肚子好疼。”颜染坐在椅子上，翘着二郎腿，悠闲的端起一杯白开水，喝了一口，指着前面：“今天图书馆的洗手间都在整修，你可能要去外面找洗手间了，大概要回宿舍才能上厕所了。”嗯，女生宿舍离这儿可不近，赶紧走吧，免得丢人丢大发了。那几个女生含恨的瞪了颜染一眼。然后急迫的转身离开了，借书台这才恢复了安静。小爱兴奋道：“颜染，你是怎么发现奶茶有问题的？”颜染低声笑了笑：“你们都那么给我使眼色了，我要是还看不出来，岂不是辜负了你们的好意？”花姐心事重重道：“好像是墨家小少爷指使的，所以他们才会有恃无恐，就当着我和小爱的面就下药了。”颜染，你是怎么得罪墨家小少爷的？颜染懒懒挠了一下头：“我说我没得罪墨小爷，你们信吗？”小爱，花姐。这不能够吧？虽然莫小少爷人尽皆知的纨绔，但似乎没有得罪他的人，他不会主动找茬的。颜染偏头一笑，没像别人一样当他的舔狗，这算吗？小爱捧着怀里的书，可能也算吧。有钱人家的少爷，性情总是很难揣测的。要不，你就去跟他道个歉吧，不然你以后在学校里可不好混。颜染笑了，让他放马过来吧。他颜染的字典里可没有怕这个字，他小叔他都不怕。更何况，一个各方面战斗力都不如莫云佩的男生，敢找他的茬，那就让他这个社会人好好给这位莫小少爷上一课，好让他知道社会的残酷性。傍晚时分，小爱收到情报，下午给你送奶茶打算害你的女生在宿舍拉虚脱了，还不见好，送到医院去了。花姐哼了一声，活该，害人终害己。颜染勾了一下嘴角，就这个青铜段位就敢出来害人，怎么死的都不知道。面前走来一个女生，手里拿了本书，微微一笑。我还书，颜染眼角余光扫了一眼，他是个过目不忘的人，一眼就看到这本书是沈朝义上次借的书，这也更加印证了他的话。要是沈朝义不心虚，为什么自己借的书却让别人来还呢？这小子到底还是怵他，不敢再出现在他面前了。颜染接过那本书，他自己怎么不来还书？女生抬着下巴，你在说什么呀？颜染挑眉，没什么，你可以走了。下班的时候，颜染拿着那本《月亮与六便士》。站在教学楼前的那棵法国梧桐树下，夕阳西下，他看到穿着白衬衫的沈朝义从教学楼里出来。沈朝义的第一个念头是掉头，但那样太明显了，只能硬着头皮往前走。颜染把《月亮与六便士》往他怀里一扔，不知道我们学校图书馆有规定，谁借的书有谁还吗？沈老师为什么不敢去还书？沈朝义故作镇定：“我有什么不敢的？那你为什么没去还书，而是让别人去？因为我忙。”颜染伸手按住了他的肩膀，再给你一次机会，重说。沈朝义有些发抖。这个世上，如果说他还有害怕的人，那他的老大颜染就是唯一一个。第九十二章，染爷一挑四。但，但他不能说，确实是因为我忙。不知道这位小姐你，你到底是什么意思？突然之间，颜染感觉到身后一道掌风劈过来，猛一抬手，接住了来自身后的攻击。一回头，看到攻击他的又是莫小爷的保镖。看来今天早上挨的揍不够，而那位莫小爷靠坐在一旁的法拉利跑车旁，神态张扬的盯着他，俨然表情比莫石寒还要猖狂，直接一个高抬腿
，长腿一脚踢在保镖的肩膀上，那保镖闷哼一声，半跪在了地上。莫世涵立刻站直了身子，他的保镖可都是家里精挑细选的，都是高手中的高手，怎么到了这个严染跟前，完全不堪一击了？严染三下五除二，又撂倒了两个保镖。莫世涵一挥手，又上来两个保镖。严染瞥了站在一旁的沈朝义一眼，故意没接住其中一个保镖的手掌，眼看着那保镖一拳就要打到他脸上了。沈朝一心一紧，本能就想上去帮忙。可还是忍住了。他现在只是一个手无缚鸡之力的大学辅导员，他怎么有能力帮他挡这一拳？于是，严染那漂亮的小脸蛋上结结实实挨了一拳。莫小爷一看，来劲了，拍了拍手，示意他的保镖再接再厉，趁热打铁，揍得这个不知天高地厚的女人满地找牙。可却没想到，下一秒，那个刚才还挨揍的女人突然之间又满血复活了。他的一共四个保镖全部被他打趴下了，而且他手法干净利落。一招一式都让人忍不住盯着他的拳法看，高手啊！可莫石寒哪里顾得上欣赏他的高超武术？他只知道自己丢人了。他的四个保镖竟然被一个女人给打得狼狈不堪。他还说让那女的被打得满地找牙，分明是他自己的保镖满地找牙。莫小爷从来没这么丢人过。嫣然转头，已经看不到沈朝义了，心中低咒了一声，看着自己的老大被人揍，却无动于衷，不笑。等我哪天找到切实证据证明你就是 Q。看我不扒了你的皮！严染拎着自己的滑板走到了莫石寒面前，虽然个子没有他高，可他的气场却是半分也不输。严染上下打量了莫石寒一眼，我劝你不要自己找不自在，你念你的书，我打我的工。今天先后叫人来给我送下药的奶茶，又叫人揍我，我都不跟你计较什么。以后要是再敢这样，我可不会这么好说话了。听到了没有？严染的狂霸之气竟然在某一瞬间镇住了莫石寒，就那么两秒，没接上话来。他的气势已经输了。等他反应过来的时候，少女已经踩着滑板，潇洒的从他面前离开了。看着满地打滚的保镖，想着自己刚才气势被碾压了，从没受过这种冤枉气的莫小爷怒火中烧，一脚踹在法拉利的车轮子上。操！莫石还指着严染的后脑勺：“我，莫石寒，和你不共戴天！”严染一路滑着滑板回去，路过胡同口时，买了五斤糖炒栗子，给几个邻居家各自分了一包，然后拎着一小袋。回到家中，宋安安笑眯眯地看着他：“你回来了。”严染放下栗子，七七接过那包栗子，包了一颗，然后递到严染的嘴边。宋安安满脸羡慕：“养儿子真好，这才五岁就知道疼人了。”严染瞥了他一眼：“以后要是再敢不经过我同意，带我出席那种场合，看我不收拾你！”宋安安一脸心虚：“我还不是为了你的幸福着想吗？真是狗咬吕洞宾，不识好人心。”严染咬了一口栗子，香气四溢，胃都跟着暖了。宋安安又道。人家沈经理看上你了，严染皱眉，哪个沈经理？就是昨晚那个坐你对面的沈经理啊！别给我找事情，你回了他就是。宋安安真要回啊？人家长得也还不错，家境也可以，自己能力也挺强的。宋安安，宋安安缩了缩脖子，知道了知道了，回了就是了。你昨晚为什么和那个莫三爷一起离开了？严染，你该不会喜欢上莫三爷了吧？一双小手真勤快的包着栗子的七仔，看不下去了。安安阿姨，我妈妈喜欢我爸爸，这不是很正常的事情吗？宋安安瞥了他一眼，你小孩懂什么？七七哼了一声，反正我爸爸各方面肯定都吊打你说的那个沈经理，我妈妈审美高招呢。宋安安撇嘴，豪门的谁有多深，你们大概是不知道。嫣然挑眉，你知道？宋安安没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？你看看现在的女明星，进了豪门之后，一点话语权都没有，在夫家卑躬屈膝的伺候丈夫，伺候婆婆。也就外表光鲜亮丽，事实上吃了多少苦谁知道？眼泪只能往肚子里咽。七七小手一挥，我爸爸不会让我妈妈吃苦，我妈妈可不是普通人，谁都欺负不了她。宋安安叹了口气，我为你妈妈是操碎了心。嫣然，你陪我逛街去。嫣然向来对于女人热衷的逛街买衣服，没有一丁点兴趣。但是宋安安是她唯一的闺蜜，她也只能舍命陪君子了。宋安安带她去的是莫三爷的威风广场，直接杀去了奢侈品区。宋安安也是个比较资深的审计师了，还是需要一款比较贵的名牌包来冲冲门面的。嫣然挑眉：“你随便买，我来付钱。”宋安安抱着他，好有傍大款的感觉啊。与此同时，韩青然和他的闺蜜也在这里逛街。对于那个坑了他一把的小丫头片子，韩青然很是郁结。但莫三爷既然承认了那丫头的身份，即便他再讨厌那丫头，也不得不想方设法讨那丫头的欢心。他们去了四楼，打算给那丫头买点礼物，却一眼就看到了嫣然。韩青然眼神转了一下，对一旁的闺蜜小声耳语了几句。韩青然和严染并排站在货架前
挑选玩具。他身后的闺蜜小声道：“莫三爷的女儿究竟是不是你的呀？”颜染侧目看了身旁的韩青然一眼，莫三爷除了七七以外，确实还有个小孩，是个女儿。看来那天他没听错。韩青然抿了抿唇，脸色绯红：“你别多问了好吗？”虽然没有明确回答，却暗示了所有人，莫三爷的女儿确实就是他韩青然生的。颜染挑了一下眉，面无表情。第九十三章，韩青然和颜宁狗咬狗。韩青然的闺蜜还在那低声兴奋道：“你可以啊，不声不响，连孩子都帮三爷生了，应该很快就能跟三爷好事将近了吧？”韩青然眼角余光看着颜染，神态娇羞道：“三爷不喜欢别人谈论他，你以后别说这些了，知道吗？还有，我也就是悄悄的说几句而已。再说，三爷一直对你都挺好的，你和云清又是好闺蜜，你们两家又门当户对的。”你还给他生了个女儿，没有人比你更适合三爷的了。提前喊你一声莫太太喽。韩青然选了一套《冰雪奇缘》的艾莎换装玩具，付完款，拉着她的闺蜜离开了。宋安安咬牙道：“这个墨云配可以啊，除了七七以外，竟然还有一个娃，特么的处处留种啊！”颜染，我跟你说啊，这个三爷不靠谱，你可千万别被他的美色迷昏了头，知道吗？颜染挑眉：“我是那种色令之婚的人吗？一般人的话，我不担心。”那不是莫三爷属于特别好看的那种吗？万一他用美男计，我不确定你是不是能守得住自己的节操。脑袋上挨了一记爆栗子，宋安安捂着脑门，你下手太重了。嫣然把人拉了出去。嫣然并不是心事重的人，莫三爷有别的娃就有别的娃，就是七七可能会有些失望。算了，七七总要长大的。这个社会不是童话世界，不会事事都按照他的意愿走下去。就算是这个残酷的社会给他上了无情的一课吧。莫家大宅，九月的眼线到处都有。他特别有吩咐人跟着那个不省事的韩小姐，便得知了这位韩小姐故意误导他妈妈，顿时火冒三丈。他也配成为莫太太，他也配当他九月的妈妈。这个该死的韩青然肯定让妈妈伤心了，妈妈肯定以为爸爸在外头有别的狗子了。可因为施工，他现在还不能坦白自己的身份，不能亲自去安慰妈妈，那就只能狠狠地惩罚那个满嘴谎话的韩青然了。楼下传来脚步声以及容易客气的声音：“韩小姐，您来了。”韩青然温柔道。我给九月买了礼物，她在楼上吗？容易点头。九月小姐是在楼上呢，我可以上去把礼物送给她吗？韩青然心中不甘，但却也只能对一个五岁的小丫头骗子这般毕恭毕敬。可以可以，但我得跟着。三爷很宠爱九月小姐，生怕她受什么委屈。韩青然只能在容易的监督下上了楼，把礼物送给了九月。小丫头穿着可爱的公主裙，漂亮的真是像城堡里生活的公主，无忧无虑。她甚至开始羡慕起一个孩子来。九月挥挥手，容姨，你先下去吧。韩阿姨给我送了礼物，她是好人，我喜欢好人。韩青然心想，果然是个孩子，虽然有时候有些狡黠，终究还是天真得。容姨便离开了他的房间。九月叹了口气，韩青然语气温柔道：“小孩子怎么还叹气呢？”九月拖着下巴道：“我想我妈妈了。”韩青然眼神中闪过算计，知道你妈妈是谁？知道啊。九月说的坦荡。韩青然循循善诱道。你能跟阿姨说说看，你妈妈是谁吗？说不定阿姨可以撮合你妈妈和你爸爸，这样你就不用和你妈妈分开了。九月苦恼道：“我能和你说吗？阿姨，你真的会帮我吗？”当然，心道才怪，知道他妈妈是谁，就能去打压那个该死的想嫁入墨家的女人了。九月小声道：“这是我们之间的秘密，你可不能和别人说哦。”韩青然点头：“放心吧，我妈妈叫严宁。”韩青然眼中闪过寒光，严宁。那个当红的女明星，确实是有几分姿色。如今生活在杜家，但不是杜家生的，而是他妈赵曼带去杜家的，根本就算不上名媛。她也确实听说那个严宁对三爷有意思，之前在云水湖度假村还试图勾搭三爷，但三爷完全没把她放在眼里。哼，孩子都生下来了，也没得到三爷的认可，这辈子肯定都没指望了。肯定是趁着三爷不注意，用了什么低贱不堪的手段，爬上了三爷的床，真是臭不要脸。韩青然轻轻摸了摸九月的头，为什么你妈妈都生了你，还是不能进墨家呢？九月扁扁嘴，悲伤道：“爸爸好像不喜欢妈妈，阿姨，你能帮帮我吗？让我爸爸喜欢上妈妈。”韩青然勾了一下嘴角，当然可以，他帮严宁，呵呵，做梦，他会用力把严宁踩进土里，踩踩实，让他这辈子都没有进墨家的可能。韩青然很快就离开了，九月捂着肚子笑起来，这个女人还挺好骗的。这两个女人都妄想嫁给他爸爸，两个都不是好东西。虽然是姐姐，却从不拿他妈妈当妹妹看待，还各种瞧不起他妈妈。另外一个仗着豪门名媛的身份，看不起他妈妈。
，让他们去狗咬狗吧，他负责看戏。严家，秦货收拾好各种中药，给他家老大泡了一杯补茶，盘腿坐在他面前，秋季干燥，老大，你多喝点降火的茶。严冉喝了一口，味道不错。医学泰斗倒是成了他的私人营养师，这个规格似乎有点高。对了，老大，有个事要跟你说一下。什么事？如果你没有成家的打算的话，你可能真的要考个本科。什么意思？那还不是为了七七未来的教育着想吗？现在很多好的学校也要筛选父母的学历的，好些学校没有本科学历的家长直接不收的。严冉是吗？可不是吗？虽然我知道你的学识丰富到可以去哈佛当教授，但是那些学校可不听你说这些，他们只认那一张证书，没有证书，你再牛逼，人家不认。这么死教条的吗？就是这么不知变通。反正你还年轻，随便拿个本科证书，那也是轻而易举的。严冉轻啧一声。他以前本来也是想好好把书念完的，可惜后来师傅突然去世，打乱了他的计划。而且高中老师教的那些知识，在他眼里完全就是小儿科，所以后来索性就退了学。为了七仔的将来，他还不得不拿个本科证书。第九十四章，严大佬会是学渣。秦货早就打听好了，帝都大学就收自费生，不需要和普通高中生一样参加高考，交钱就行，但也要参加一个帝都大学的入学考试，钱和分数都达到了才能念。钱嘛。严冉是不缺，考试吗？哼，严冉的水平，当初卷老师那也是绰绰有余的。刚好在帝都大学还要查案子，那就利用这段时间把学分修满，一举两得。他没跟顾影鹤说这件事，一旦说了，顾影鹤还不立刻通融，让他直接进大学。他严冉凭实力进帝都大学也是不费吹灰之力，何必让自己的徒弟给自己开后门？自费生需要一年交十万学费，并通过三加二的考试，语数外以及另外两门。严然挑眉，想说物化生史地政，他没有偏科的，随便挑两门，他都可以。学校的政教处主任拿着卷子来让他参加考试，因为严然低调，并没有让院长和顾影鹤宣扬他的事。这位政教处主任并不了解严然的背景，觉得花钱买大学念的学生都是那种不学无术，靠着家里有两个臭钱就花钱来大学混日子，他最看不起这种纨绔大小姐了。一共五门，题目出的不是很难，一门考试是一个小时，一天之内考完。说话的时候语气很不友善，严然懒懒坐着，淡漠道：“知道了。”江主任更是不由得火冒三丈，做没做相，跟个二流子似的，也不知道是京都哪家名门贵族家的大小姐，想来他们大学镀个金，以后说出去也好听。没办法，他们学校是私立大学，有钱能使鬼推磨。第一门是语文考试，严然拿到试卷，根本没有思考，刷刷便下笔，行云流水，没有半分停歇。江主任心里呵了一声。至少这个学生比昨天的有个男生富二代强，不至于交白卷。态度还是端正了不少的，就是这笔没停过，也不知道鬼画符都写了些什么驴头不对马嘴的东西。巧的是，严宁其实也在帝都大学念书，他现在念大三了，因为进了娱乐圈，经常要请假拍戏，所以严冉在这边工作了几天，一直也没碰到严宁。但今天他来学校了，而且来行政楼和自己的辅导员聊一些事情。经过政教处主任的办公室时，便看到了严冉的身影。严冉竟然在帝都大学，他叫住了一个路过的老师，问了两句，才知道严冉竟然异想天开，想进帝都大学念书。就凭他，他可真是白日做梦，自取其辱啊！帝都大学那可是整个京都最好的大学了。他一个一直住乡下，连高中都没念完的辍学生，他什么学校不好念，偏偏要来念帝都大学，是羡慕他在帝都大学念书吧？嘴上说着在乡下生活惯了。扭脸就跟着来到了帝都，还是个学人精。看他严宁念什么学校，就跟着念什么学校。下一步是不是打算进军娱乐圈呢？最讨厌这种学人精了。严宁站在办公室外，幸灾乐祸地盯着里面的光景。虽然交钱可以念，但是这个入学考试要是考不出来，那也是白搭。拭目以待，他要看看严然怎么丢人现眼。本来江主任给了严然五个小时的时间考五门功课，这女孩子选的是物理化学，可以说是最难的两门功课。但是一个小时，他就写满了五张试卷，然后像剑客收刀进刀鞘一般，收起了自己的钢笔。主任，阅卷吧。江主任轻啧一声：“这是入学考试，你单戏的吗？你以为有钱就行了是吗？我告诉你，我这一关是很难过的。即便你再有钱，考试不过关，也别想进我们帝都大学。”严宁幸灾乐祸，真是丢人。严冉按了按太阳穴：“您先看看试卷再说。”嗯。江主任接过试卷，第一张是数学卷。这卷子就是他出的题，自己早就烂熟于心了，所以严然写的答案，他当然一眼就能看出对错。他瞳孔骤然紧缩，因为每一题都是对的
，而卷面异常整齐干净，完全没有打草稿的痕迹。也就是说，这个女孩全部都在心算。这可不是小学生的一百以内的加减法，她竟然全部用心算，而且不到二十分钟，她就写满了整张试卷。这是怎样的天才？一张试卷批改下来，满分竟然是满分。再看其他试卷。每一张都是满分，而当事人一脸淡定，深藏功与名，仿佛考一百分对他来说根本就是不值一提的小事。俨然，本来就是小事，大惊小怪。你，你为什么没有参加高考？江主任激动万分的看着俨然，窗外的严宁神色微变。江主任这是什么态度？为什么没有冷嘲热讽？俨然靠在椅背上，神色很淡。为什么一定要参加高考？因为如果你参加高考，肯定会成为当地的高考状元。可以被最高学府抢着要，俨然，已经有很多国外的顶级学府抢着要让他去当客座教授了。对于被人争抢这件事，他不但不向往，甚至还有阴影。他想退休，他想过安生日子。算了，所以江主任，我能来帝都大学念书了吗？江主任立刻点头，可以，可以，当然可以。你一定要选我的课。俨然挑眉，再说吧，至于我考了多少分，江主任没必要大肆宣传，可以吗？江主任刚才还一脸鄙视，现在完全变了一个人似的，对俨然的欣赏，惺惺相惜，让他简直言听计从。可以，可以，当然可以。俨然比了个 OK， 出了门去，便碰上了他那大明星姐姐。借过，俨然神色漠然。严宁想起那个旖旎的夜色，俨然被天神一般的莫三爷按在车里亲吻，就极度的脸色铁青。但他也知道，他这个妹妹野蛮粗鲁，武力值爆表，轻易不敢招惹，便识相的让到了一边。俨然戴上了鸭舌帽。拎着他的滑板离开了政教处，而严宁则叫住了江主任：“主任，我想问一下，我妹妹入学考试考得怎么样？”江主任言出必行，严冉交代过对他的成绩保密，他便信守诺言，考的也就那样。严宁勾了一下唇角，他就知道，就严冉那个水平，想通过帝都大学的入学考试，简直就是蜀道难，难于上青天。肯定是莫三爷事先交代过，让学校给他开后门。如果他曝光这件事，严冉就必然要滚出帝都大学，他开始期待了呢。第九十五章，严宁人设崩塌。严宁心情很好的从正教楼出来的时候，迎面看到了一个年轻的女生。这个女生她认识，叫韩清然，是京都有名的名媛，家境很殷实，而且和莫三爷的亲妹妹莫云清是闺蜜。听说仗着这层关系，她经常可以出入莫家，至少比别人便利很多。长相嘛，也就这样，顶多算得上知性，跟她比，那是差得远了。他相信莫三爷那样凤毛麟角的人，才不会看重家境，也不屑于商业联姻的。严宁在审视韩青然的时候，韩青然也在看严宁。哼，一看就是心机女，穿的小皮裙那么短，是想当站街女吗？没有节操，没有下线，下要爬莫三爷的床，不顾一切给三爷生下个女儿，简直就是厚颜无耻，贱人一个。哼，想靠爬床这种低劣的手段得到三爷的认可，真是痴心妄想。三爷骨子里不知道多看不起这种人呢，想和他韩青然竞争，也不掂量掂量自己几斤几两，看他怎么整的这位严小姐悔不当初。严宁朝韩青然走来，两人互相看不上眼，各自赏了对方一个大白眼。等严宁走过去之后，韩青然上了车，拨了个电话出去。严宁想跟他争莫三爷，他先让他在娱乐圈混不下去。严冉回家之后，在学校的教务系统上浏览了一下，发现沈朝义也有开设一门公开课，讲历史的。于是严冉便选修了这门课。晚上的时候，宋安安给他发了条消息：“美人，快上微博。”严冉点开微博，就看到严宁上了热搜，因为他的一些事情被曝光了。严宁之前进过京都最权威的画协，也因为这个头衔给他加了不少分，长得漂亮，演技尚可，又是名牌大学的学生，作画、钢琴才艺满分，简直就是完美无缺的小姐姐。所以这两年他在娱乐圈蹿红速度很快，不到三年就开始主演当红的电视剧了。但是，今天他进化邪的内幕被人曝光了。他能进化邪，根本就不是靠自己的本事，而是靠他的继父杜家荣帮他引荐了化邪的会长，也就是国画大师严永兴。严永兴看在杜家荣的面子上，破格让水平一般的严宁进了化邪。这件事突然曝光，都说严宁沽名钓誉，那个绘画水平也就一般。就这样还进化邪，以前还老是炒作才女的身份，不要脸！严冉随意扫了一圈，很多人都在骂严宁，都说他人设崩塌。严宁的粉丝控评控的心力交瘁，严冉轻喝一声，也不知道这件事怎么被曝光出来的。不过严宁那个绘画水平确实是很一般，就这也能炒才女人设，可见娱乐圈真的好混。他对这种娱乐八卦兴趣不大，随意浏览了一番就退出了微博。扣扣
。外面传来敲门声，严冉透过窗户看出去，秦霍开了院子的大门，他便看到了舆论中心的女主角严宁和她的母亲赵曼一起走了进来。严冉轻啧了一声，有些不耐烦。秦霍对他们的态度不好，大晚上的，你们有何贵干？严冉呢？严宁说话的时候咬牙切齿的。秦霍白了他一眼，有事说事，没事就滚，我们这里不欢迎你。严宁怒火中烧道：“严冉。”你给我出来！有本事再往上黑我！怎么这会儿当起缩头乌龟来了？你给我出来！严冉握着鼠标的手松开了，起身出了卧室。严宁看到严冉，顿时气不打一处来，甩手就想给他一巴掌，被严冉一把抓住手腕，用力一甩，手无缚鸡之力的严宁就被他扔在了地上，狼狈不堪。赵曼心疼不已，蹲下去扶严宁，然后愤怒地看向严冉：“你怎么能对你姐姐这么粗暴？你真是缺少教养。”月色下。严冉靠在墙上，那一瞬间，心是真的有点疼的。缺少教养，讽刺。严宁捂着自己的手腕，义愤填膺道：“网上那些消息，是不是你放上去的？”严冉表情很冷：“你当我是吃饱了撑的？我还没有闲成这样。”严宁指着他：“除了你，还能有谁？就是因为你，害得我的老师把我逐出了化协。这样还不够，你还要在网上败坏我的名声。严冉，这样做对你有什么好处？就算你嫉妒我当红，也用不着用这种下三滥的手段。”严冉神色愈发冷凝，赵曼也添油加醋道：“我对你真的是太失望了。我和你姐姐一心为你考虑，就算你高中都没念完，我们也一心想安排你进你杜叔叔的公司工作。可你呢？你简直就是东郭先生！你这丫头心眼怎么那么坏呢？你自己过得不好，就来破坏你姐姐的生活，我对你真的太失望了。”一连几个失望倒是把严冉说乐了。失望？你，你凭什么对我失望？抛弃我的母亲，十七年后跑到我跟前来。说对我失望，你觉得你有这个立场，有这个资格说这样的话吗？赵曼气得发抖，浑身都发冷。他就说，这个小女儿一身的匪气，完全不受他掌控。就算他当年抛弃过她，但他毕竟也是他的妈妈，怎么可以用这种态度对妈妈说话？严冉又扬了扬手中的手机，刚才你们说的话我都录音了。虽然我们有血缘关系，但是你这样乱诽谤也是要负法律责任的。另外，严宁怎么进的化协，我本人并不清楚。走后门还是凭实力，我也不关心，更不会无聊到。把这件事报到网上去，你们要是再在这里无理取闹，我会把这段录音放到网上，看看抛弃了我的妈妈和姐姐，现在又跑到我面前大吵大闹，对严宁的名声会不会雪上加霜的伤害？或者我也可以交给司法部门，看你们这算不算犯罪？严冉这一番有条不紊的话，吓住了严宁和赵曼。这丫头很冷静，绝对干得出来这种事。严宁在网上已经崩塌了一个人设了，而且前段时间网上一直攻击说他们绝情绝义，对乡下的小女儿冷酷无情，要是再曝光他们来闹。那严宁的公关危机就更严重了。月色下，少女白皙的面容折射出冷凝的光来，她一字一句道：“二位还不走吗？”第九十六章大招蓄力中，赵曼竟被他阴鸷的眼神给吓到了，觉得继续留下来，这丫头真的会弄得鱼死网破。这丫头是光脚的，不怕穿鞋的。可宁宁每一步都要仔细斟酌，他们斗不过这丫头，她只能拉着严宁出了四合院。秦霍义愤填膺：“找茬竟然找到老大你这里来了，见不见啊？”严冉轻喝一声。转身进了屋，四合院外，严宁上了车，捂着手腕，咬牙切齿道：“他简直就是流氓。”赵曼轻啧一声：“你小声一点。”严宁疼得冷汗直冒：“妈，你怕什么？她是你的女儿，你是她的妈妈，她凭什么用这种态度对你啊？就算没有跟着你长大，她这也是缺少教养。我有这种妹妹，真是丢人。”赵曼叹了口气：“可你看那丫头那么凶悍，而且还录了音，宁宁啊，现在你就是在风口浪尖上。”咱们不能冒一点风险，知道吗？难道就这么算了吗？赵曼瞪他，只能吃这个暗亏了。不过这件事真的是严冉做的吗？严宁气不打一处来，妈，难道你还想袒护他？不是，我是想着有没有可能是别人，毕竟眼红你在娱乐圈走红的人可不少。严宁哼了一声，除了他还能有谁？他就是眼红我当红，他处处都要跟我学，跟我比，比不过我就妄想把我拉下来。是他，肯定就是他。赵曼眼神狠厉。这丫头不是省油的灯，你不能跟她硬碰硬。既然确定是她，那你也跟她学呀、啊，别傻乎乎的打名牌。严宁咬牙道：“你放心吧，她前两天参加了帝都大学的入学考试。”什么？她也考帝都大学？帝都大学不是每年都会有一批自费生吗？我可以确定，她的入学考试肯定考得很差。你等着，我一定要揭穿这件事，让她被帝都大学扫地出门。严宁走后门进化协的事情被曝光，对她的影响是很大的。本来在谈的一个剧本。也黄掉了，还有一个代言，本来到期肯定是要续约的，现在广告商那边也含糊其辞，表示有机会再合作。
严宁对严冉简直恨之入骨。而化协那边很快发了公告声明，严宁已经在差不多一个月前已经离开了化协，早就不是他们化协的人了。严永兴长舒一口气，幸好双染大师啊，不然严宁这件事曝光，肯定会连累他们化协的。双染大师真的是他的贵人。化协的声明一出来，严宁又是被网友无情的群嘲。哼，出道的时候立了那么多人设，又是钢琴天才。又是绘画天才，还戏出名门，进演艺圈不是为了赚钱，而是兴趣爱好，真是白莲花一朵。化协倒是有先见之明，严宁那话我看过，太普通了，一点灵气都没有，只会照着别人的话，完全没有这方面的才情。要说绘画，那还是双染大师厉害。小道消息，听说严宁被逐出化协，是因为他对双染大师大不敬。at， 双染大师那可是泰斗级大师啊，他怎么敢？这件事很保密的。但我听说，是因为双染大师并不是传闻中的五六十岁老人家，而是一个二十出头的女孩子，很年轻。严宁不知道，她就是双染大师，撞枪口上了。严永兴当场把她逐出化协了。我操，这么劲爆的吗？双染大师这么年轻，太厉害了吧！严宁看到网上这些言论，差点就气炸了。严宁他们走后，严然打开了电脑，在网上查了一下几个营销号的 IP， 接着黑进了他们的系统，查找到了手机号码，顺藤摸瓜查到了他们的通话记录。查来查去，竟然查到了韩青然头上。严冉松开了鼠标，望天，这两人是有什么深仇大恨吗？韩青然这是花了不少钱来搞严宁啊？难道是因为那位莫三爷？严冉轻啧一声，这位莫三爷还真是难祸水，引得两个女人为他大打出手，而且还把战火烧到他身上来了。严冉伸手按了按太阳穴，这件事找个合适的时机让严宁知道，是韩青然搞他，他严冉没那么闲，不背这种锅。让他们去互撕吧，他不掺和。隔天去学校，严然手上拿了两本书，进了一间教室。刚开始进入帝都大学念书，他态度摆的还是比较端正的。一节大课波澜不惊地上完，严然抬头就看到他那同母异父的弟弟杜伯燕站在阶梯教室的外面。严宁自己不来找严然，因为他毕竟是公众人物，他便派他的弟弟杜伯燕过来。昨晚上他回去之后，哭的眼睛又红又肿。杜家荣和杜伯燕都十分心疼他，在家里早就已经批斗过严然一次了。杜伯燕年少，心气本就高，得知自己的姐姐被那个乡下女生欺负成这样，早就按捺不住了，恨不得亲手把严然打得跪地求饶。他一定要为他姐讨好公道。而此时此刻，严宁就坐在一旁的汽车里。啊，一会儿严然就要丢人现眼了，这场好戏他怎么能够错过？严然拎着两本书，慢悠悠地走到门口。杜伯燕一手撑住了门框：“你给我站住！”严然眼帘掀了掀，神色冷冷：“有何贵干？”不远处。莫三爷的小便利店收工，本来打算来和严冉一起回家的，便看到了这一幕。男人坐在宾利车后座，眼神幽深的看着他。杜伯燕已是十四五岁的少年，长得也算清秀俊逸，这会儿眼神里却充满着戾气。谁让你造谣生事，让我姐在网上被人攻击？严冉眉头微蹙，严宁好本事，自己来找他算账，没讨到好处，便让杜伯燕充当他的打手。可惜了，这小子一点明辨是非的能力都没有。被人一击，就心甘情愿成为别人手中的棋子了。蠢，不好意思，你姐网上被攻击的事和我无关，劝你不要找不自在。杜伯燕向来被人追捧，可每次遇到严染，不死背对就是被揍。他怎么咽得下这口气？温桥见少年冷哼一声：“你现在是帝都大学的学生，是吗？这阶梯教室很大，来来回回上课下课的学生都围在一旁看热闹。”严染挑眉：“是，又怎么样？”杜伯燕阴阳怪气道。那我请问一下，你一个连高中都没念完的学渣，是怎么进入帝都大学念书的？严冉淡漠，自费生，姐姐我有钱。自费生，那也要参加入学考试的，难道不是吗？是，据我所知，你的入学考试可没有过关，所以你凭什么顺利进入帝都大学念书？请问一下，是通过谁的关系，走了谁的后门进的帝都大学？周围学生和老师一阵哗然，不远处的莫云佩勾了一下嘴角，有点意思了。第九十七章，真学霸啪啪打脸。杜伯燕看周围的学生对严冉指指点点，得意洋洋，敢在网上曝光他姐走后门进化邪，让他姐被人骂，那他就以其人之道还治其人之身，也把严冉走后门进帝都大学的事情曝光出来，捅到明面上了，他就不信学校不处理严冉，最好让严冉滚出帝都大学。这个该死的学人精，什么都跟他姐姐学，还在暗中坑害他姐姐，居心叵测。严冉轻喝一声：“走后门，我妈。他怎么不知道？他严冉需要走后门，这又是什么品种的笑话？难道不是吗？请问你入学考试考了多少分？严冉靠在门框上，神色轻慢。五门功课
，每门功课都是百分制，我考了。众人都盯着他，每个人眼神里都写着好奇和期待。考了五百分，众人哗然。考了五百分，每一门都是满分，这不可能。帝都大学作为全国最高学府，随便丢块砖，砸中的都是各省市的高考状元。但这些人也不敢像他这样大言不惭，说自己考了全满分。这个女生也太猖獗了。杜伯燕忍不住哈哈笑出声来，五百分，嫣然，你是不是连数字都不认识了？你在说什么胡话呢？五百分，你可真敢吹！所以你背后的人到底是谁，让你连这种大话都敢说？宾利车里的莫云佩抽出了一支烟，修长的手指夹着烟，顾北立刻轻身过来，点燃了打火机，帮他家三爷点烟。三爷勾了一下嘴角，心情似乎不错。而不远处车里的严宁冷笑一声，嫣然吹牛，真是没有边际了，全满分，他还要不要脸了？他吹得这么过火，就算三爷出面，这件事也很难压下去了。倒是也不错，还就怕他不吹得这么夸张呢。现在吹得多过火，一会儿打脸就有多疼。严冉依旧没有什么表情，只觉得这个弟弟实在有些聒噪。要不是看他的手上还打着绷带，他实在很想继续教训他一顿，让他以后见了他就绕道走，再也不敢惹他。我确实考了五百分。杜伯燕扬了扬手机，你说的这些话我都录下来了。谁让严冉昨天录音威胁他姐了？哼！他一定要整死这个该死的女生，嫣然挑眉。所以呢，他怎么会有这么智障的弟弟？所以，我们现在去政教处现场看一看，你到底考了几分？嫣然有些无语，有这个必要吗？现场所有人都觉得嫣然是怂了，立刻起哄，眼见为实，不然你就是考试不及格。杜伯燕幸灾乐祸，看来嫣然肯定考得很差劲，她都不好意思去政教处，那她还就跟他杠上了。你要是不敢去，那就说明你考得很差，哈哈。进退两难了吧？谁让你吹牛的？今天就要你付出惨痛的代价！严冉云淡风轻道：“那就走吧。”杜伯燕死死盯着严冉，一路都在监控他，以防他给别人发消息，提前做好准备。还好这一路上严冉没敢搞什么小动作啊，毕竟这么多人跟过来，这么多双眼睛看着呢，想必他不敢堂而皇之的搞小动作。严宁也悄悄把车开到了行政楼旁边，戴着鸭舌帽和口罩进了楼里。紧随其后的，则是莫云佩，政教处主任的办公室，将主任正在训旷课的学生。突然听到外面一阵一阵的喧哗声，往外一看，就看到了严冉。他立刻起身，迎了出去。严冉同学，你怎么过来了？不远处的严宁眯了一下眼，看来莫三爷的关系打点的很到位，将主任竟然都对严冉卑躬屈膝的。他一方面恨不得严冉的事被曝光出来，一方面又嫉妒三爷竟然愿意为了他走后门，一时之间心情很是扭曲。严冉淡漠道。江主任，我昨天考试的试卷，麻烦你拿出来给他们看一眼。江主任看着后面黑压压的人头，不解道：“这是怎么了？”严然指着杜伯燕：“这位同学质疑我的入学资格，说我走了后门，还麻烦您帮我证明一下我的清白。”他说话时总是有一股浑然天成的慵懒感觉，仿佛天塌下来都算不得什么大事，仿佛这世上就没有他解决不了的麻烦。杜伯燕还在幸灾乐祸，大祸临头了。严然还这么淡定，心理素质够可以的。江主任闻言。脸色立刻沉了下来。什么？走后门？是谁说的？嫣然指着杜伯燕，他。江主任一拍桌子：“这位小同学，你这是在侮辱谁？我当帝都大学政教处主任这十几年来，从来没有放过任何一个不合格的学生进学校，即便是自费生，如果不能通过入学考试，我也是让他打道回府。就连京都石油公司家的公子，前些天没能通过入学考试，也被我一口回绝了。你竟敢在背后重伤我的声誉！”杜伯燕也不过十四五。面对疾言厉色的江主任，一时之间竟然没有了底气。严宁混在人群里，压了压压舌帽，突然开口道：“江主任说这么多没用，试卷拿出来给我们看，我们就信。”严宁一开口，其他学生立刻附和：“对呀、啊，对呀、啊，江主任，别说这些，我们就看一下试卷，是不是有后台的人就可以为所欲为。”江主任气得高血压病都要犯了。严然扫了一眼人群，看到了混在其中的严宁，嘴角微勾了一下。严宁按捺不住了，亲自来带节奏了。本来他只想在帝都大学当个平平无奇的学生的，可偏偏严宁总是不让他如愿。江主任看了严冉一眼，从严宁的角度看去，那就是江主任在跟严冉使眼色。啊，慌了吧？肯定是严冉考的分数实在上不得台面，不然江主任早就把严冉的试卷甩出来了。严冉微微合手，示意江主任把他的试卷拿出来。人家都欺负到他头上了，你人上有三分火，他严冉是任由别人蹂躏糟蹋的软包子吗？必须不是。江主任激动的立刻跑到自己的办公桌旁，拿出了严冉的五份试卷，然后满面红光的走到那些找茬的学生面前，一把甩在了杜伯燕的脸上。严冉眉尾微挑，嗯，这个江主任可以
，这个动作至少帮他出了一口气。第九十八章，吴汝言大佬的都道歉。以后江主任要是开金口让他参加什么竞赛，他必然会给他的面子，帮这个帝都大学营两块金牌回来玩玩。试卷掉了一地，杜伯燕连忙捡起地上的试卷，鲜红的一百分映入眼帘，满试卷都是红色的，全是正确的。而试卷页眉处写着两个大字“颜染”，每一张试卷都写着“颜染”两个字，而每一张试卷。都是一百分，杜伯燕的脸色红一阵白一阵。身后本来打算起哄嫁秧子的同学们，这下子全都懵了。全满分，这是什么水平？这是想都不敢想，让人望尘莫及的水平。嘲笑的话都到了嘴边了，这五张试卷狠狠打了在场所有人的脸。严宁脸色惨白一片，怎么会这样？严染能考这么好的成绩？这这不可能，他死都不信。严染要是真有这个水平，怎么可能高中都没有念完？有猫腻，肯定有猫腻。肯定是莫三爷方方面面都考虑到了，肯定透题了，肯定的。他没有证据，也不敢贸然开口。又看到那些同学突然之间都变了一张脸，全都开始跪舔颜染，气得胃都疼了。杜伯燕猛了好一会儿，都没回过神来。颜染冷漠道：“少年识数吗？一百，认识吗？”杜伯燕本来还说要打颜染的脸，万万没有想到被打脸的竟然是自己，这脸打得可真疼。他抓着试卷的手紧紧握着，指节泛白，难堪。丢脸、愤懑、委屈，所有的情绪交杂在一起。颜染竟然这么厉害，帝都大学的入学考试竟然能拿到满分，他真是小看他了。但想让他佩服他，那还差得远呢。颜染见少年脸色扭曲的厉害，轻喝一声：“道歉吧。”杜伯燕恼火：“道什么歉？冤枉我走后门进帝都大学，重伤我的声誉，这些不该道歉吗？”杜伯燕咬了咬牙，江主任附和道：“对，该道歉。还有你们。”你们都该道歉！那些吃瓜群众顿时后悔不已，看热闹看出祸来了。人群中的严宁几乎要把牙都咬碎了。严染漠然看杜伯燕，好了，道歉吧。他是该让这个少年认识到，做错事是要付出代价的。杜伯燕再不甘，也只能硬着头皮对严染说了句：“对不起。”极其敷衍，极其心不甘情不愿。严染双手插在裤兜里，靠在门框上，轻哼一声：“这就是你的态度，重新来。”杜伯燕不甘。颜染，我劝你不要得寸进尺。虽然声音很响，可偏偏他的气势却被云淡风轻的颜染碾压了。重新来，鞠躬道歉。不经历社会的毒打，这位弟弟以后还是不长记性。杜伯燕握紧拳头，可偏偏骂也骂不过，打也不是对手，他只能九十度鞠躬，一字一句道：“颜染，对不起，我不敢小人之心质疑你。对于我的行为，我向你道歉。”嘴上说着道歉的话，心里却在狂骂颜染。颜染挑了一下眉。以后遇事，麻烦动动你的脑子，下不为例。杜伯燕气的脸都要歪了，你们也一并道个歉吧。颜染向来就是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。吃瓜吃到他头上了，问过他意见了吗？那些吃瓜群众对他是真的服了，道歉道的也都真心实意。对不起，以后你就是大佬，大佬，我们错了。人群之中的严宁握紧了拳头，愤怒、憎恨、嫉妒，所有的情绪杂陈在一起，他恨透了颜染。颜染拎着滑板，淡然地从一群人面前离开。莫云佩单手插兜，靠在墙上。顾北，你看，他似乎什么都会。顾北纳闷：“是啊，三爷，这位严小姐真的是无所不能，那么能打，而且高中肄业。我一直以为他是个小混混来的，没想到啊，帝都大学的入学考试，他竟然全满分。”莫云佩一副与有容焉的表情。顾北挠头：“是不是试卷比较简单啊？”莫云佩倏然眯眼，待正教处主任门口的学生都四散之后。莫云佩带着顾北进了办公室，政教处主任不太认识这位莫三爷。莫云佩淡漠道：“颜然考的试卷，拿一份给他做。”江主任瞥了两人一样，为首的男人看起来倒是贵气逼人，不过这学校有钱人多了，他也不太放在眼里。“你是谁啊？别来这里捣乱好吗？”顾北轻咳一声：“这位是莫家三爷莫云佩。”江主任差点给跪了：“这尊大佛怎么来他们学校了？”他不知道的是，这尊大佛为了某人。还在他们学校一个小便利店当小老板，莫三爷，抱歉，不知道您来这里有何贵干，就拿一份空白的数学试卷吧。是是是，我这就拿。于是，这一试卷简单的顾北被他家三爷摁在办公室里写卷子，并且被难哭了。遇到不会的他就跳过去，这一跳就他妈停不下来了，太难了。最后蒙了几个选择题，拿到了13分。顾北看着硕大的13觉得这个分数在嘲讽他。简单吗？莫三爷冷声开口问他：“顾北头摇的跟拨浪鼓似的，三爷，我错了，严小姐实力强悍。”
，将主任附和。这女孩子真的是难得一见的奇才，只是可惜没参加高考，不然必定能声名远扬。”莫云佩低声道：“他也不在乎这个。”说完，潇洒离去。严冉是大出了风头，而严宁则气得抓狂。车里，杜伯燕有些气馁：“姐，你怎么没有打听清楚啊？”不但没有灭了严冉的威风，反而让她大出风头。严宁脸色扭曲，只能说他准备工作做得很到位。杜伯燕惊讶：“什么意思？他肯定事先就准备好了，以防别人去查他。你想想，帝都大学的入学考试考满分是什么概念？严冉，他怎么可能考这么高的分数？作假都做得这么不真实。”杜伯燕本来都相信严冉考满分了，被他姐这么一说，又开始动摇了。他有那么大本事，让帝都大学都配合他作假？说到这个，严宁就生气：“严冉肯定没那么大本事。”但莫三爷有啊，他不想告诉别人严冉和莫三爷之间的牵连，不想让人知道他看到过三爷吻严冉，那样只会让别人高看严冉一眼，他不配。谁知道他用了什么肮脏的手段？他不是长得很漂亮吗？严宁怎么甘心让严冉大出风头？至少在他弟弟心目中，他不允许严冉口碑逆袭。第九十九章为国而战的冉爷，他这话内涵了什么？别人一听就明白了。杜伯燕也是十四五岁的人了，现在的孩子早熟。一听就知道他姐这话什么意思了，恶心！严宁勾了勾唇角，算了算了，反正咱们以后跟这种人就保持距离吧。坦白说，他在乡下住久了，心态早就不正常了。为了往上爬，不择手段都是很正常的事。你也别怪他，他也挺可怜的。他可怜什么？有人逼他这样吗？还不是他自己虚荣心作祟。这种人迟早孽力回馈，他不会有好下场的。弟弟越是对严染憎恶，严宁就越是高兴。也就莫三爷一时之间鬼迷心窍，被他那张狐狸精的脸蛋迷住了而已。等三爷清醒过来，严冉的好日子也就到头了。严冉回到家中，七七扑过来抱住他的腿：“妈妈，威廉叔叔在找你呢。”严冉一把抱起七仔，进了自己的卧室，电脑开着。他眯眼看了一下七七：“不是跟你说过不要动我的电脑吗？”威廉叔叔给我发了消息，我看好像情况挺紧急的，就打开了电脑。妈妈，我严格按照你的要求的，上次爸爸想动你的电脑，都被我义正言辞的给拦了下来。你放心，我绝对捍卫妈妈的隐私。你爸爸想动我电脑了，就随便看了一下，没看到什么核心的东西。妈妈放心。严冉先登录了自己的游戏账号，查了一下上次给他打赏百万巨款的粉丝的账号。奇怪的是，这个账号竟然是个虚拟 ID， 他竟然查不到对方的真实身份。也就是说，对方不是普通人，是个绝顶的黑客高手，水平至少和他旗鼓相当。他本来怀疑是莫云配的，但这会儿却有些不确定了。那位莫三爷。不太可能也是黑客吧？他出身顶级名门，手下产业无数，不太可能游荡于网络里。也不知道怎么回事，他总觉得那位莫三爷很不简单，不只是名门贵少那么简单。既然知道他和韩青然已经有一个女儿了，而且那二位又门当户对的，他也不想和那位三爷再有什么纠缠。他之前说要还他一栋楼，说行动就行动。他给楚思涵打了个电话，望京路那边的一栋楼，你帮我过个户。啊，老大，你要过户给谁？给七仔吗？他还小呢，没必要。过户给莫三爷，楚思涵凭什么？老大，你为啥要送一栋楼给他？别废话，我欠他的，赶紧给我办好。你给我把房产证送给他就行了。他嫣然从不欠别人的人情。行吧。挂了电话，视频那头的威廉等久了。老大，我收到可靠消息，欧洲有一批黑客受政府雇佣，是蓝魔组织的，打算黑掉 Z 国的对外经贸平台。那样的话 ，Z 国的经济损失会很大。嫣然握着鼠标。什么时候？今晚零点。严冉神色冷峻，知道了。零点一到，那一批意图不轨的黑客，犹如丧尸攻城一般，汹涌而至。严冉一夫当关，万夫莫开。他一人守着国家经贸平台的防火墙，犹如古时候的战争一般。只要他坐镇，就没有人能打破这道缺口。而这场网络大战也吸引了无数的看客，甚至有些人开始开直播讲解。蓝魔群体出动，匿名者只有伏羲、威廉和蛟龙。甚至有人压这场网络大战，谁会赢？当然，普通人只能看到满屏的黑色和绿色的数字字母，眼花缭乱的代码，实在是看不出什么门道来。但稍微懂点电脑、懂点编程的人就知道了，那位伏羲大人到底有多牛逼？不愧是世界第一的黑客高手，不愧是匿名者的老大。杜家、杜伯燕疯狂尖叫着：“伏羲牛逼！伏羲太他妈牛逼了！”严宁听到声音，推门而入：“伯燕，你叫什么呢？”“我偶像，为了国家。”阻挡住了欧洲那边蓝魔黑客的攻击，如果他防不住，那我们国家的经济损失是巨大的。严宁轻喝一声，就算没有他，国家也不会让那些人攻克防火墙吧？你不懂，那些人是偷袭，而且都是最顶尖的黑客高手
，蓝魔组织是仅次于匿名者和黑盟的黑客组织，要是没有伏羲，绝对扛不住。厉害，太厉害了，不愧是我的神。严宁看不懂，兴致缺缺，离开了杜伯燕的房间。杜伯燕就跟打了鸡血一般，兴奋的停不下来。四合院里，严染调兵遣将，自己一人守着黑客的攻击，让威廉和他的另外一个手下蛟龙绕到了空虚的大后方，直接捣毁了欧洲的平台。那些对家的黑客只顾着攻击伏羲，反而忘了防守。直到威廉他们已经攻到一半了，这才反应过来被人偷袭了，只能狼狈不堪的回头去防守。然而已经晚了，害人之心不可有。这一夜 ，Z 国的平台没有被攻垮，反而自家的平台溃不成军，经济损失直接达到数百亿。那些黑客顿时怂了，知道有伏羲在，不管是光明正大攻击还是偷袭，那都是痴人说梦。于是，一场轰轰烈烈的网络战争就此陨灭。而伏羲在这一晚上又点燃了万千电脑爱好者心中的火。所有人都激情昂扬，伏羲的这一场为国而战，彻底奠定了自己的神格。白天还在嘲笑严染的杜伯燕，晚上却用脑残粉的身份激情为他打 call 着。一场没有硝烟的网络战争结束了。指挥官严染摘掉耳机，靠在椅背上，随手帮 Z 国的经贸平台防火墙系数巩固到了国际国防水准。经贸司务长作为当事人，一晚上竟然沦为了吃瓜群众，根本不知道到底是谁帮他解决了这么大的麻烦。哦不，确切的说，他知道那个指挥官叫伏羲。领着手底下的威廉和蛟龙，以一敌十，击退了一波强势的攻击。但是他不知道这个伏羲究竟是什么人，他想感激都不知道去哪里找这个伏羲。严染功成身退，开始和威廉闲聊。前两天我在网上打游戏，你是不是给我打赏了？威廉，什么？老大，你居然还背着我打游戏？快跟我说，你打什么游戏？叫什么名字？在哪个平台？快说快说快说！第一百章，三爷又要防男人，又要防女人，啪嗒。对面直接挂断了，威廉，老大，你在外面有别的狗子了？我再也不是你最信任的徒弟了。严染挂了视频电话，按了按太阳穴，显然不是威廉，那会是谁呢？隔天，严染照常去帝都大学上学，和他同班的同学左儿个都知道了，他是全满分考入帝都大学的，绝大部分人都对他肃然起敬。就算是自费生，能拿全满分，那绝对是妥妥的大学霸。只有几个以高考状元进来的同学，看到其他人这么跪舔严染。忍不住翻了个白眼，满分又怎么样？还不是自费生，自费生的入学考试能难到哪里去？真是满屏不动半屏摇，越是没水平的人，越是爱显摆。这一节是选修课，严大佬选了个不前不后的座位，第三排，瘫在课桌上，他单手支着脑袋，表情有些淡漠。沈朝义拿着一本书走进教室，这节课他是主讲老师。走进去，在讲台前站定，他扫了一眼学生，看到那位大老师，吓得腿一软，差点跌坐在地上。借他两个胆子，他也不敢站在讲台上给他老大上课呀、啊。小腿肚都在发抖，拿粉笔的手也在发抖。他在想，这节课到底要怎么熬过去？他现在是逃也不敢，留也不敢，进退两难。嫣然本来合着眼帘在打瞌睡，昨晚上网络大战一直打到凌晨三点，后来又想了些事，差不多四五点才睡着。早上七点半就起床了，困得厉害。听到周围的环境渐渐从喧闹转为安静，嫣然睁开了双眸，长睫毛从下眼睑轻轻扫过。他的目光慵懒随性，不着痕迹地看了讲台上的人一眼。本来都已经鼓足勇气开始讲课的沈朝义，成功被他老大这一抹懒散的目光给镇住了。弱小、可怜、无助，沈老师不知道这漫长的四十分钟该怎么度过。第一排的同学见老师迟迟不开始讲课，忍不住提醒了他一句：“老师，上课了。”嫣然似笑非笑地看着他，沈朝义只能硬着头皮在黑板上写下了几个大字：“西方近代史。”我们今天讲西方近代史的概述。融会贯通的梳理一遍西方近代史的，好在他家老大很安静，并没有为难他，也没有让他难堪。漫长的四十分钟，他仿佛过了一个世纪那么漫长。叮铃铃，沈朝义从没觉得下课铃声是如此的动听。他手忙脚乱的收拾讲台上的粉笔盒，突然，一只漂亮的手伸了过来。那只手很白皙，手指纤细修长，指甲修得很干净，手指间夹了一张纸巾。慵懒的声音传来，沈老师流了很多汗，擦擦。沈朝义好不容易稳定下来的情绪，瞬间又剧烈的波动起来。他强迫自己冷静，伸手接过那张纸巾，然后胡乱擦了擦额头。严染手肘撑在讲台上，笑意清浅。天气已经转凉了，沈老师怎么还是流了这么多汗呢？我看你穿的也不多。沈朝义的追求者胡英英站在不远处，委屈巴巴的咬了咬奶茶的吸管。难道严染真的喜欢沈朝义吗？如果严染喜欢沈朝义，那他只能拱手让人了。毕竟严大佬武力值爆表。他打不过呀，忍痛割爱。沈朝义舔了舔发干的嘴角，我
我就是流汗体质。哦，颜染意味深长的朝他笑了笑。沈朝义再也不敢跟这位大魔王这么近距离接触了，拿起讲台上的课本，匆匆丢下一句：“不好意思，我接下来还有别的课，就先走了。”说完，狂奔了出去。颜染挑了一下眉，看他的心理防线快要崩溃了，想必不久就能攻破缺口了。一转头，看到胡英英委屈的看他，他一招手，胡英英立刻哒哒的跑过来：“然姐，怎么这副表情看我？”颜染不解地问道：“然姐，你是不是真的很喜欢沈朝义？”没见然姐接近除了沈朝义以外的男生，这不是爱情，还能是什么？我不喜欢他。大佬的回答向来就是这么干净利落。胡英英眼睛顿时放光：“真的吗？你不用跟我客气，你真要喜欢，我可以不跟你抢的。”颜染拍了拍他的肩：“你尽管追求他，我不喜欢沈朝义。”胡英英激动的一把抱住了颜染：“谢谢然姐。”莫三爷赶来，就看到了这一幕。那个女生不止抱住了颜染，甚至还在她脸颊上亲了一口，亲的颜染有些懵，亲的莫三爷怒火中烧。这年头，不只要防男人，还要防女人吗？胡英英亲完颜染，兴高采烈的往外走，就看到门外站了个脸色阴沉的男人，气场之冷，都快要把她冻成大冰块了。她诚惶诚恐的从冷峻男人面前跑开了。颜染出了教室，也看到了莫云佩。莫云佩莫名觉得颜染最近对他的态度更冷了，他不知道这个女人究竟是怎么了。颜染对他点了一下头，正要走，手腕被莫云佩抓住，一起走。颜染甩开他的手，希望莫三爷注意影响，有女朋友，或许是未婚妻也说不定，还有个女儿，这男人倒是一点都不注意影响。莫云佩松开了手，我给七七买了些东西，今晚住你家。颜染淡淡道：“七七什么都不缺，莫三爷到处都有房产，也没必要住我那里。”莫云佩不是个擅长谈情说爱的人，二十八年来也并没有追求过任何女生，女孩子的心里。他无法揣摩，颜染说完便出了教学楼。莫云佩腿长，几步便跟了上去。七七是我的儿子，他喜欢我，你不能拒绝我去探望他。条条大路通罗马，莫三爷选了看起来最有效，其实却是最错的那一条路。颜染沉默了一会儿，你可以去探望他，但你不能住我家，这点权利我还是有的。莫三爷神色一片阴霾，以前可以，现在为什么不行？颜染心想，这人真是够厚颜无耻的，有女朋友，有女儿。还想着住别人家，他还要不要脸了？莫云佩寡言，嫣然也寡言，他都懒得搭理这种人，直接踩着滑板飞快的离开了。顾北只能开车载着他家三爷去追颜大佬。四合院门口，车子停好，莫云佩一进门就碰到了楚思涵。楚思涵手里还拿了房本，之前深海之星让你花了那么多钱，我们老大送套楼给你，别客气。莫云佩脸色一片铁青。第101章，严医生，救我！如果是颜染送给他，他倒还不至于这样生气。可经楚思涵的手送，意味着什么？意味着他莫云佩相较于楚思涵，相较于秦霍，甚至相较于顾影鹤，是外人。只有他一个人是外人。他拍了个深海之心送给他，他整天只想着怎么还他这个人情。莫云佩眸色深沉汹涌，是颜染让你这么做的？对啊，我们老大从不欠别人人情。莫三爷，你拿着吧，免得他有压力。莫云佩接过房本。进了屋子，顺手关上门，一把抓住颜染的手腕，把人压在了墙上。颜染，你觉得我是缺你一套楼的人吗？莫三爷只觉得心情遭遇不已，犹如困兽之斗，平生第一次遇到了不知道怎么解决的坎儿。颜染靠在墙上，目光清幽的看了他一眼：“缺不缺是你的事，送不送是我的事。深海之星是因为七七调皮，拿了我送他的东西去拍卖，害得莫三爷破了大财，所以我才送你一套楼的。我颜染不欠别人恩情。”颜染。男人近乎咬牙切齿，颜染却依旧是云淡风轻。有事，那是我送给我儿子的，你用不着替他还什么人情。虽然是你儿子，但是七七是我养大的，我是他的监护人，他也不喜欢背负别人的恩情。莫云佩忍无可忍，俯首就去吻他。他每次总能记得他失去理智，每次都能让冷静内敛的他像是火山口的岩浆一般，情绪汹涌，难以自持。颜染抬起手肘，砰的一声，俊挺的下巴遭了殃。男人闷哼一声，七七和楚思涵以及秦霍都贴在门上偷听。七七气音道：“什么声音啊？”楚思涵有经验，一把抱起七七，少儿不宜，你别听了。七七下巴一抬：“那是我爸爸妈妈，我凭什么不能听？”楚思涵扶额：“跟你说不明白。”里面的动静不小，莫云佩被颜染按在了床上，狠狠教训。莫三爷空有一身武功，但也不想和他动真格的。于是门外便不时传来莫三爷挨揍的闷哼声。楚思涵和秦霍交换了一下眼神，真他妈劲爆！
，莫三爷还是挺牛逼的，至少能在他们老大手底下活下来，还能一次又一次变本加厉。是个人物，琪琪有些急了，怎么只有爸爸的声音？为什么没有妈妈的声音？是不是妈妈在打爸爸？楚思涵和秦霍琪琪轻嗤一声，到底是小孩子，天真，无知。屋里昏暗的光线中，莫三爷嘴角挨了两拳，有些红肿，一把抓住严染的拳头。然后反客为主，把颜染压在了身下。初秋的夜晚，虫鸣远在天边，天阴，似乎要下雨，空气中都飘散着阴雨天的气息。莫云佩嘴角火辣辣的痛着，这个该死的女人，每次下手都不会留情，一点女人的柔软都没有，却偏偏她似乎越来越深陷其中。楼我不会要的，我不缺你这栋楼。至于深海之星，本就是你的，拍卖的钱对我来说也不算什么。你要是有心理压力，那就偶尔让我留宿你这边。颜染干脆利落回绝，不可以。莫三爷平生第一次低声下气和别人说话，只有在你这里，我才能睡得着。拿我当你的病人，好吗？颜染甚至忘记了自己被男人压在身下，疏离的目光在他阴挺的脸庞上游弋着，然后抽出一只手来按住了他的脉搏。莫云佩眯眼，别动，我给你把一下脉。莫云佩趴在他身上，任由他给他把脉。难得的安静，温馨又从容。天刚擦黑，莫云佩抱着他。已经开始有了困意，颜染搭了会儿脉，发现这个男人确实是有极度严重的失眠症。为什么只有在我这里才能睡着？对莫三爷，颜染是不客气，但对待病人，颜染还是挺和善的。不清楚，就是能睡着。莫云佩并没有提起松柏和栀子的气味，万一颜染提出要帮他调配香薰，那他以后就再也没有借口来找他了。颜染皱着眉头，又搭了搭他的脉搏。一般失眠症有两方面原因：心理上的，生理上的。大部分是因为心理上的创伤，是受过什么伤害吗？莫云佩目光清幽，薄唇轻抿，并没有开口。嫣然眼帘掀了掀，既然你不愿意说，那就算了。莫云佩声音低沉，所以严医生，我以后可以过来求医吗？嫣然眉头皱得很深，可以。他来的时候，他不住在这里就好，免得徒惹流言。莫三爷终于得到了许可，一颗心也放了下来。嫣然这才发现自己还被男人压在身下。刚刚是人医身份，现在却是女大佬身份，一拳过来被莫云佩接住。严医生就这样对待病患吗？怎么，你还要控告我？严医生出什么事？我找谁治病？两人起身拉开了木门，扑通扑通扑通，三个偷听墙角的人齐齐倒了进来。七七跟小汤圆似的，圆滚滚的，直接倒子啊了他妈妈脚边，一脸心虚，抱着他妈妈的腿。妈妈，我想过来叫你吃晚饭的。想了想，又加了一句。我绝对没有偷听。颜染眯眼看他，又看向楚思涵和秦霍。七仔，跟着你两个叔叔，别好的不学，尽学坏的。两位大佬坐在地上，心虚不已。我们和七七一起来叫你吃晚饭的。我们，我们也没偷听。严大佬，我他妈信了你们的邪！七七看到他爸嘴角红肿一片，立刻跳了起来，扯了扯他妈的裤腿。妈妈，你是不是打爸爸了？楚思涵一把抱起七七，和秦霍一起冲进了厨房。莫三爷听到不远处厨房里两个大男人教育七七：“你妈妈没打你爸爸，那是大人之间的事，跟你解释不清楚的。等你长大了就知道了。”莫三爷也确实是被打了。隔天，严染带七七去了京都近郊的一家游乐场，这是一家比较老的游乐场，因为相隔不到十里的地方新开了一家新的综合游乐场，所以老游乐场生意每况愈下，算是门庭冷落。严染和七七穿了亲子装、黑 T 恤、牛仔裤、棒球帽。游乐场老板的办公室内，严染开门见山道：“这家游乐场我买下了，出个价钱吧。”一切为了孩子。第102章，买下游乐场送儿子。老板眼睛顿时亮了。这两年，他这个方舟游乐场生意是一天不如一天。他一直想找人接盘，奈何大家都觉得隔壁的新游乐场太有优势了，他的方舟根本不可能打得过对方。所以，长久以来乏人问津。你真的要买我的游乐场？老板有些顾虑，这女孩太年轻了。这两人。是姐弟吗？女孩是高中生还是大学生？她这游乐场虽然生意不太好了，连地皮全部买下来，少说也得要三千万。这女孩能买得下来吗？怎么，你不想卖？颜染语气淡漠，卖卖蛋。颜染看出了他的意思，多少钱？你但说无妨。老板心里叹了口气，你能给两千五百万就行了。他不敢把价格开得太高，吓跑唯一一个愿意买他游乐场的顾客。他这几年负债累累，两千五百万，估计拿去还债都不够，但是能还多少就还多少吧。剩余的债务他自己再想办法吧。嫣然起身，老板吓了一跳：“你别走，别走
，价格的事，咱们还可以再商量商量。”颜染瞥了他一眼：“你带我去考察一下这个游乐场。”老板心有余悸：“你，你真的要买？”颜染摸了张黑金卡出来：“认识这个卡吗？”老板都看傻了：“这个黑金卡全球限量，消费金额没有上限，哪怕上亿。”人家都拿得出来，他竟然质疑人家的消费能力。我这就带你去看。方舟的老板和一群领导带着颜染在偌大的游乐场里闲逛着。老板苦口婆心道：“我要如实告诉你，我们家的方舟乐园比不远处那个锦江乐园生意差多了。你要慎重买下来。”颜染看了老板一眼，这老板是个识心眼的人。没事，我买下来不为别的，只是为了让我儿子玩。老板，众领导，这就是有钱人的世界吗？一圈考察下来。颜染发现，老板这价钱开的低了，看来是这段时间经常被人拒绝，所以怕了，特意开的比较低。看在他是个善良的人的份上，他也不会让老板吃这个亏。我给你三千万。老板以为自己听错了，竟然还有买家主动要求加价的，真是个大好人啊！这这我过意不去啊！我这个游乐场生意确实不行，你买了是没法为你盈利的。颜染，我说过，我买这个不是为了盈利，就是给我儿子玩的。老板。那行，真是谢谢你了。合同签得很顺利，颜染直接大手一挥，三千万就到了老板账上了，干脆利落，毫不拖泥带水。老板都快给这位金主爸爸跪下了，这么爽快的爸爸，他上辈子是积了什么德，能碰上这么好的人？颜染收好合同，带着七七往外走，以后这家游乐场就是你的了，你想玩随时过来。七七，谢谢妈妈，妈妈真好。一行领导把颜染送到了门口，齐齐鞠躬，恭送他上车。却见迎面走来一群人，方舟的老板花安良咬了咬牙：“他们来干什么？”颜染，他们是谁？他们是锦江的老板。颜染在游乐场门口的小便利店买了两瓶汽水，吸管插在玻璃瓶里，两人悠闲地坐在便利店门口的小长椅上，完全没有刚做完三千万大买卖大佬的样子，着实低调。锦江的老板叫温景亭，温景亭十足的奸商，自从建了锦江乐园之后，就一直用不入流的手段打压方舟乐园。花安良不是他的对手。被他逼得节节败退，现在他还要来奚落、嘲笑人家。哟，华老板，敢问一下，你的游乐场找到买家了吗？华安良哼了一声，跟你有什么关系？温景亭呵呵一笑，如果实在没有人接盘，那就卖给我，我给你五百万，你还能到我的锦江打工，我给你个经理的头衔，一个月给你两万块，我对你算是仁至义尽了吧？颜染靠在椅背上，翘着长腿，吸了一口果汁，透心凉，目光也变得薄凉。五百万。是不是欺负人吗？这位温总可真是会趁火打劫。华安良冷哼一声：“五百万。”温景亭用不着你的五百万，已经有人用三千万买下了我的游乐场。温景亭眼中闪过寒光：“什么？三千万？是谁？他都打点好一切了，没人会买方舟乐园。他就是打算把价格压到最低，最后用白菜价买下方舟，逼得华安良没有退路。谁他妈劫了他的湖？真的假的？华总跟我开玩笑呢吧？”华安良指了一下便利店门口的颜染，就是他买的。温景亭的目光所及处，女孩很年轻，气质清冷，漂亮出尘，又莫名有一种不好惹的气场。扑温景亭忍不住笑出声来，他身后的几个跟班保镖也都忍不住跟着笑出声来。七七啜了一口橘子汁，后知后觉道：“妈妈，他们好像在嘲笑你。”颜染点头：“好像是的。”妈妈，你能忍？颜染修长的手指在玻璃瓶身上划了划，不忍，先让他们猖狂猖狂。一会儿踩他们痛点，这叫打蛇打七寸。七七一脸期待，妈妈加油。华安良看温景亭笑，怒火中烧，你笑什么？温景亭本就是混混起家的，他开游乐场的钱来的也不干净，所以即便现在也算家大业大了，但还是难改流氓气息。就这，这丫头多大了？该不会还是高中生吧？成年了没有？华安良是不是到处求爷爷告奶奶，求人家买你的游乐场，求傻了？就这丫头片子，买你的游乐场？打脸充胖子也不是这么玩的，七七苦恼的皱着眉头，拖着下巴。妈妈，他说你是高中生，这是夸你呢，还是骂你呢？滋溜！颜染喝完了玻璃瓶里最后一口橘子汁，不急，看他还会说些什么。华安良咬牙道：“颜小姐花了三千万买了我的游乐场，我不准你侮辱她。”那温景亭带着他的一群保镖走到了颜染跟前，黑压压的一群人都挡住了阳光，少女皮肤白皙，长睫毛在眼窝处扫出一圈阴影。温景亭心里轻喝：“这种洋娃娃娇娇女，她一次能打十个。”他呸了一口：“小姑娘，华安良说你用三千万买了他的游乐场，告诉叔叔，三千万是游戏币吗？”哈哈哈哈，颜染微微一笑：“三千万人民币。”
。温景听大笑：“小丫头片子，年纪不大，口气不小。今天你跟华安良联合起来，让我难堪，别怪老子手下不留情。”一扬手，他的保镖就开始挽袖子。第103章：一挑八的严大佬。砰的一声，严冉随手一扔，手中的玻璃瓶不偏不倚的砸中了温景听的脑门，立刻鲜血顺着头发缓缓流了下来。众人猛在那里，严冉趁着他们懵逼的瞬间。陈卓嘱咐七七进便利店，省得打群架殃及他儿子。七七立刻乖巧地跑进了便利店，隔着便利店的落地窗给他妈妈加油。温景婷和他的保镖以及华安良他们都反应过来了，华安良一口气差点没喘上来。完蛋了，嫣然闯祸了。温景婷以前那可是道上的不要命的主，这小姑娘看起来弱不禁风的，不知道厉害，竟然用玻璃瓶砸了温景婷的脑袋。不行，今天他就算拼了命，也不能让温景婷伤害他的金主爸爸。温景婷暴怒，摔了手中的手机，抬脚就要踹严冉的胸口。他妈的，你敢在老子地盘揍老子？死丫头，我看你是活腻歪了！华安良急疯了，这一脚下去，严冉肯定要重伤。他几乎是飞扑过去，想要替严冉挨这一脚。严冉就挺感动的，可以，但没有必要，别拖我后腿就行。温景婷的这一脚却没能踹到严冉的胸口，严冉一手抓住了他的腿，用力一扭，然后反客为主，一脚踹在他的下巴。温景婷一米八。一百八十斤的人就这么被严冉踹飞了，砸在他们的汽车上，车窗玻璃都碎了，车子报警声嘟嘟直叫。温景婷头上挂彩，下巴挂彩，胸口还有鲜明的脚印，整个人痛得差点缓不过气来。他的手下好一会儿才反应过来，立刻冲过去。老板，几个人合力把人扶起来。温景婷背后全是车窗的碎玻璃渣子，他疼得脸色狰狞，给老子打，往死里打。严冉活动了一下腕骨，扭了两下脖子，一起上吧，我赶时间。华安良小声道：“严小姐，别逞强啊！虽然刚才那一脚确实震到他了，可温景婷带了八个保镖过来，个个都人高马大，一起上，他怎么可能赢得了？”严冉淡漠道：“你别来添乱就行，闪开！”华安良立刻跳到了一旁，不敢给大佬添乱。八个保镖凶神恶煞一起冲了过来，严冉却是游刃有余，一招一式，刚柔并济。八个是孔武有力的保镖到了他面前，完全不堪一击。严冉就如同砍白菜一般，不到五分钟。八个保镖全部被撂倒在地，刚才还猖狂嚣张的温景婷这会儿不敢说话了，靠在车身上，惊恐地盯着严冉。严冉又活动了一下腕骨，踏着到了一地的男人，一步一步走到了温景婷跟前。温景婷惶恐不安，看着漂亮到妖异的少女，不是正常人，这个少女肯定不是正常人，常人不可能一挑八。他的保镖可都是道上混出来的，每一个都是高手，可到了这少女面前，却变成了手无缚鸡之力的废物。他能不害怕吗？七七捧着他的果汁跑了出来。跟在他妈妈后面递了张纸巾，妈妈，你手上有血，擦擦。温景婷更害怕了，这小孩为什么也这么淡定？是不是这女生经常打人？等等，妈妈，这小孩叫这女孩妈妈。靠，这女孩看起来只有二十岁左右，这什么世道啊？严冉接过纸巾，随意擦了擦，然后递给七七，扔到垃圾桶里。华安良和众人，大佬还是个爱护环境的大佬，佩服佩服。温景婷吓得瑟瑟发抖。这种不按套路出牌的大佬，让人觉得更加可怕。严冉一脚踩在温景婷的腿上，温景婷疼得闷哼一声，还要教训我吗？温景婷头直摇，对不起，大佬，我有眼不识泰山，我错了。严冉拍了拍他的脸，和气生财，懂不懂？以后不要打打杀杀了，听到了没有？温景婷三十多岁的人，被他眼里的小丫头片子碾压的毫无还手之力，肿着半边脸道：“是，知道了。”严冉这才把脚拿开，因为拍过温景婷的脸。他有些嫌弃的看了一眼自己的手，温景婷立刻识相的从车里抽了两张纸巾，递给严冉。严冉擦完了手，扔在他身上。温景婷立刻毕恭毕敬，扔垃圾桶。我懂。严冉挑了一下眉，拉着七七的手，潇洒离去。在场所有人都松了一口气。温景婷鼻青脸肿，被肿成猪头的他的手下扶了起来。他瞪了华安良一眼：“你从哪里请过来的土匪？”华安良轻哼了一声：“要让土匪回来，再揍你一顿吗？”华安良可从来没这么高兴过，毕竟温景婷向来是这里的一霸，一霸被人打成这个猪头样，可太解气了。温景婷咬牙切齿：“你他妈别得意，这小丫头片子花三千万买你这破游乐园，我让她陪穿地心，到时候回家找她爸妈哭去。”说完，领着他的一众小弟，跌跌撞撞从方舟乐园门口离去。严冉回到家中，宋安安给他打了电话：“你那姐姐事业受损可挺严重，估计要蛰伏一段时间了，不知道是哪位天使大姐。”替我们出了这口恶气，严然挑眉，差点给忘了。他随手整理了一套资料
，匿名发给了严宁。他可不替韩青然背这口大锅，让他们俩去互撕吧。本来严宁正抑郁着呢，这部戏拍完，他就没有戏可拍了。以前可都是无缝对接进剧组的，现在好多资本大佬都处于观望阶段，他气得要发疯。突然收到这么一封匿名信息，上面整理的非常仔细，每一条内幕的信息，每一个人物的接头都仔仔细细，非常详尽。而信息的源头，则是韩青然。严宁瞪大了眼睛，不是严然，竟然是韩青然那个贱人。他很快就想明白了，不是没有可能。韩青然爱慕莫三爷，所以他要铲除异己，打压每一个有可能上位成为莫太太的女人。贱人太贱了，这一次他可以说是被韩青然害得元气大伤。他不会轻易伤疤甘休的。而此时的韩青然心情可以说很不错。严宁这次损失惨重，就他这样想要缓过气来，肯定要一段时间。只有他韩青然才是最配得上莫三爷的。他甚至可以不介意莫三爷和别人有小孩，他愿意当后妈。第104章，赌个大的。他不知道的是，严宁也开始策划怎么报复他。这两人狗咬狗，严然总算是清静了一小段时间。华安良给他打了电话：“严小姐，温景婷放话了，说让你的游乐园一个月内关门。”严然坐在沙发上，猛了三秒：“我都没打算开门营业。什么叫一个月内关门？你没跟他说吗？就是买给我儿子玩的。”说了。他说要把方舟游乐场夷为平地，严然，他是不是被我打傻了？我不抢他生意，他为什么要针对我？他被打了，觉得丢人，所以一定要让你卷铺盖滚蛋。严然按了按太阳穴，我本来不打算赶尽杀绝的，但现在真要有一个人卷铺盖滚蛋，那还是让他滚蛋吧。华安良，严小姐，你你在玩笑吧？他的锦江乐园生意很好的，客流量很大，我们的哦，你的。你的方舟乐园真的没什么人来玩了，嫣然，没事，我整修一下，感觉没什么用啊。放心吧，会让他滚蛋的。有嫣然这句话，华安良莫名跟吃了定心丸一般。有钱就代表效率，嫣然花钱整修了一下方舟乐园，各种小主题项目弄得非常的吸引人。但是就算这样，方舟还是比不上锦江。嫣然带着七七去体验了一下园内各种小孩可以玩的游乐设施，七七玩的不亦乐乎。出来的时候又碰到了温景婷。温老板大概是上回挨的打好了，所以又在严染面前猖狂了起来。一个月内，老子让你这方舟乐园夷为平地，你的三千万可就打水漂了。跟他斗，小丫头片子还嫩了点呢，光会打人有个屁用！严染单手插在裤兜里，一个月，我让你的乐园关门，让你卷铺盖滚蛋。少女神情淡漠，说出来的话虽然听起来像天方夜谭，但因为她说的时候表情挺认真。温景婷还真他妈不敢嘲笑，她不敢。但无知者无畏的他的手下敢啊！哈哈哈哈！让谁滚蛋？让我们温总滚蛋！小姑娘，你勇气可嘉呀！嫣然挑眉，那就拭目以待吧。等嫣然走了，温景婷这才马后炮的指着远处的车子，到底谁滚？一个月后见分晓。车上，七七问他妈：“妈妈，你打算怎么做呢？”咱们的方舟乐园好像真的没什么人来玩。嫣然拨了个电话出去，大满贯影帝池城正在拍电视。他的小助理不知道“严老大”这三个字意味着什么，没有告知池城。等一个小时后，池城顺利拍完三场戏，看到未接来电的时候，脸色立刻沉了下来。为什么没有让我接电话？程哥，你在拍戏啊？你不是说过，不管谁来电话，不能打扰你拍戏？池城咬牙，以后看到这三个字，就要像看到圣旨一样，不管我在干什么，哪怕我快死了，也要用电击叫醒我。说完，连忙回拨了过去。老大，你有什么事找我吗？小助理还是头一回看到他家成哥这么毕恭毕敬。严染最近忙吗？不忙，一点也不忙。小助理，成哥各种活动忙得脚不沾地，怎么会不忙？那我有场活动，你出席一下，能行吗？行。池城二话不说，立刻答应。老大从来不会主动让他做事，这破天荒的机会他必须要抓住。那好，圈子里的一些流量爱豆明星，你都熟悉吗？老大，你是不是忘记了？你有一家经纪公司，池城都快要给这位健忘大佬给跪了。我有吗？有啊，我当时跟你合伙开的，我让你注资的，每年如期往你账上打几亿的公司。为什么你一点都不知道？严染望天，我不太查我的账户。池城，我给大佬跪了，要是碰上个不靠谱的 ，A 了他几亿，看来他家老大都完全不知情。现在你知道了，你有一家经纪公司，我当红小花宋月 ，Bob 男团，还有 C 位出道的顶流沈墨海。还有好几个当红组合都是你的公司的，严染，那行，你安排一下，每周末给我两个人去方舟乐园表演节目。方舟乐园，听说那个乐园不太景气，被隔壁的锦江乐园干趴下了。
，嗯，是快趴下了，我要让他重新站起来，并且把锦江干趴下。老大，这你是要做慈善，就那么个小游乐场，怎么就吸引他们家老大注意力了？大材小用吗？我买下了方舟乐园，你不用多问了，按照我说的做就行了。池城，老大放着日进斗金的生意不做，买游乐场，这绝对是扶贫。行，我这就安排，这周末安排我去，行吗？可以，周末如约而至。严染带着七七去了方舟，花安良迎接了出来。为了报答严大佬慷慨解囊，他打算留在游乐园帮他一把，毕竟他还是有一些经验的。周末早晨，本来应该是游客络绎不绝的时候，可方舟门口只三三两两有游客进去，有个年轻女孩想进去，还被她男朋友拉住了。咱们去锦江吧，那边更有趣。女孩看了看大门口，可我小时候一直来方舟乐园玩的。走啦走啦，这家游乐园太落伍了，里面没什么好玩的。华安良赶紧道。我们里面已经升级改良了，有很多新项目。老板出马，不但没能挽留住客人，反而让人家跑得更快了。真要生意好，压根就不会这么低声下气的。很快，门口就空无一人了，简直门可罗雀。严染靠在门口的大树上，远远的看到了锦江老板温景亭又领着一众保镖过来了。看到严染的时候，那些保镖个个眼神闪烁，就怕大佬一言不合又要打人。温景亭不长记性，得意洋洋道：“严总啊。”怎么一个客人都没有啊？就这个样子，一个月想让我们锦江关门，做的什么春秋白日梦啊？严染单手插兜，冷声道：“这才第一天，温老板急什么？”温景亭仰天大笑：“我劝你识时务点，赶紧自己关了方舟乐园。这个社会很现实，很残酷，趁现在还没赔太多，赶紧关，到时候赔得你哭，爷爷求奶奶的也没用。”严染，第105章，生意爆火。温景亭这次没动手，他光动嘴，对严染。进行了各种冷嘲热讽，说的话极度难听。严染觉得这个人实在是欠打，但他忍住了。一个月后，让他关门滚蛋就行。温景亭的保镖见严染没有什么回应，越发嘚瑟。知道我们游乐场今天预约的客人有多少吗？单日游客量是五万人，五万人。你们呢？五百人都没有，到底谁会关门？长个眼睛都能看出来吧？严染挑了一下眉，拍手，厉害厉害。温景亭轻喝一声：“行了，咱们走吧。”在败军之将面前都不好意思有优越感，太可怜了，跟丧家之犬似的。说完，就跟他的几个保镖上了车。车还没开走，大门口就开过来一辆房车。温景亭朝窗外看了一眼，就看到一个身形高大的男人从房车下来，身后跟了两个保镖。男人戴着墨镜，穿得随意休闲，却难掩巨星气场。温景亭微眯了眼，咬了咬牙，这方舟乐园该不会是要跟我学，请网红来乐园帮忙炒气氛吧？我倒是要看看他们请了哪个网红。他保镖突然脸色发白道：“老板，那个好像是池城，池城，池城的国民度那可以说是无人不知、无人不晓。上到八十岁的老妪，下到三岁的小孩，只要是 Z 国人，就没有不认识他的。怎么可能是池城？他可是大满贯影帝，那种大明星怎么可能到这种小游乐场来？真的是他，老板，真的是。”温景亭定睛一看，看到池城摘下了墨镜，那确实就是池城，那个天王巨星。那个集流量和演技于一身的实力派演员，那个女友粉和老婆粉遍地都是的大明星，他来干什么？温景亭突然之间有了很大的危机感。保镖小心翼翼道：“不知道啊，是凑巧吗？”却见那位天王巨星走到了严染面前，他们甚至看到那位大明星对严染有些卑躬屈膝的，是看错了吗？池城，老大，咱们这就进去吧。我刚才发了微博，说了我会在这边办见面会。严染勾唇一笑，那就让我来检验一下你的人气吧。一行人进了方舟乐园，华安良和方舟的其他高层一头雾水。这位顶级大明星为什么会出现在这里？就在池城的微博发出去一个小时之后，四面八方的粉丝全部都赶了过来。方舟乐园的游客呈现井喷式增长，甚至本来在锦江乐园的游客们也都从微博热搜上看到了池城在方舟的消息，然后全部都往方舟赶去。还有一些周边城市的粉丝也开始立刻搭高铁往京都赶来。所有的人目的地都只有一个。那就是方舟乐园，本来无人问津的游乐园，突然之间人满为患。池城的见面会就在游乐园的露天场所，所有进来的人都能看到他。他还办了一个签售会，签的是他多年前出的一张唱片，后来他就闭麦不唱了，所以那是一张绝版唱片。粉丝们彻底疯狂了，甚至有更远地方的粉丝都开始搭飞机过来了。池城，池天王一个人拉动了整个国家路政系统的 GDP， 拉动了经济内需，做出了杰出贡献。华安良看着到处都是人满为患的样子，都呆了。他这辈子都没在这游乐场看到过这么多人啊！一天的门票钱赚的比他一年的都还要多呀！他
他小声问颜染：“你是怎么把这个池大明星给请过来的呀、啊？他那种级别的明星，出场费至少得上千万吧？成本真的好高啊！”颜染挑眉，一分钱没出，就是给他打了个电话，他就愿意来了。华安良震惊：“这怎么可能呢？”颜染也没和他多说什么。华安良就觉得这个颜染绝对是什么顶级豪门家的大小姐，不然他靠什么能一个电话就叫来顶流池城呢？方舟乐园的生意异常火爆，相反。锦江乐园的游客一下子全都走空了，哪怕那些人买了票都还没来得及玩任何项目，还是全都跑去了方舟。温景亭看着空无一人的游乐场，气得咬牙切齿。早上还在方舟门口嘲笑颜染，这会儿真是脸都被扇肿了，太丢人了。他是真没想到，那女孩看起来年纪轻轻，竟然有这么大的本事，能请来当红巨星池城。池城的影响力实在是太大了，他微博有八千万粉丝，而且粉丝战斗力实属彪悍。温景亭摔了满桌子的东西，叉着腰道：“这个池城出场费是多少？他妈的，以为就方舟会请大明星吗？今天方舟是请了大明星，暂时吸引了一些游客。明天他也斥巨资请个大明星，那些游客还不就都回来了？他出场费要八位数了。”温景亭靠了一声：“现在的明星都赚这么多的吗？”“不是，不是，他的出场费是最高的，因为池城低调，不喜欢出席一些商业活动，所以把出场费定的特别高。”这样就没有商家请得起他了，那他怎么就去了方舟？不知道啊。温景亭咬牙，八位数就八位数，给我约他，老子必须把方舟给干趴下，永绝后患。好的，老板。方舟乐园几乎被池城的粉丝围了个水泄不通，而且还源源不断的有人进来。池城表示，他和这家方舟乐园的老板是朋友。这话一出，粉丝们立刻年卡办起来。池哥跟老板是朋友，那说不定以后来乐园玩，碰到池哥的概率很大。年卡也才五百块钱啊，五百块就能碰到自家偶像，还留着过年啊！方舟乐园的年卡数也呈井喷式增长。华安良真的服了，这就是明星效应啊，这就是顶流明星的带货能力啊！池城兢兢业业营业的了一整天，丝毫没有怠慢，粉丝们都热泪盈眶。好久没看到这么有热情的池哥了呀、啊，这老板绝对是他很重视的人，他也太给老板面子了。华安良听财务汇报，今天客流量足足有六万人，每张门票是一百八。其中有一半的人办了年卡，所以一天的营业额足有两千万。他看到那个巨额数字都不敢认了。第一百零六章，三天内让他关门。这还是因为后来园内人实在太多了，所以就暂不接纳游客了。要是一直开园放客，那简直不敢想象。池城累了一天，一直在跟粉丝互动，嗓子都有些哑了。颜染亲自给他泡了一杯绿茶，来润润嗓子，你辛苦了。池天王表情真诚，为了老大，我甘之如饴。游乐场门口又进来一辆黑色的防弹劳斯莱斯，车里坐着的正是莫三爷。因为池城在方舟乐园一整天，这件事在热搜第一名就挂了一整天。那些今儿选择发哥的、官宣恋情的，全都被池天王给压了风头。所以池城在方舟的事几乎是无人不知、无人不晓了。顾北刷微博的时候，就那么凑巧看到了粉丝发的照片里有颜染的身影，他没敢耽搁，立刻把这事跟他家三爷汇报了。之前深海之星拍卖的时候。池城就有到场为他助阵，甚至想拍下深海之星送给颜染，所以莫云佩赶到了方舟乐园。老板办公室里，池城喝了半杯绿茶，又开始撒娇道：“老大，我今天几乎站了半天，肩膀酸的不行，你能帮我捏捏吗？”池城的小助理都惊呆了，向来高冷的池哥啊，面对投资商导演都爱答不理的池哥，竟然也会撒娇。这位颜小姐究竟是何方神圣啊？颜染毕竟是有求于人，池城帮了他这么大的忙，他也不会端着。不就是捏捏肩吗？这还是力所能及的事，他是不会拒绝的。莫云佩进来的时候，正好就看到颜染在给池城按摩肩膀，醋瓶子立刻就被打翻了。顾北心里直嘀咕：怎么颜小姐回回都能被他家三爷撞见？魏三爷默哀三秒钟吧，这个运气也是没谁了。池城都没抬眼，就能感受到一道凌厉的、含有杀气的目光正直视着他。他抬头就看到了脸色阴翳的莫三爷，还是觉得后脖子一阵发凉。这个三爷。对他家老大志在必得，几乎就写在脸上了，傻子都能看得出来。平日里没人敢招惹这位三爷，但是现在可不一样，他有老大撑腰，谁还怕莫三爷啊？池城挺直了胸膛，脸上表现出非常享受被他家老大按摩的样子，成功刺激到了莫三爷。莫云佩脸色铁青，一言不发。颜染甚至态度很好的问池城：“这个力道可以吗？”他按摩的很用心，还没察觉办公室又来了一尊大佛。池城故意道：“舒服，舒服。”太舒服了，老大，一会儿帮我再按腿吧。这他妈就是得寸进尺了。颜然手上一用力，
。石城疼得闷哼一声：“老大，我错了。”颜染阴恻恻道：“还要我帮你按腿吗？”“不，不用了，累了一天，回去休息吧。”池天王满脸写着乖巧：“好的，老大。”颜染这才注意到，莫云佩站在门口，昏黄的灯光下，他穿着剪裁得体的手工定制西装，英俊金贵，跟古希腊雕像似的，相当养眼。他交代了华安良几句，出了门去，手被莫云佩拉住。干什么？莫云佩沉声道：“这家游乐场是你的。”颜染直言不讳：“是，本来打算买下来给我们七七玩的，后来因为种种原因，不得不开门营业。”莫云佩，不远处还有个锦江乐园，如果你需要，我三天内让那家乐园关门。资本向来冷酷无情，大资本吞小资本，就跟大鱼吃小鱼是一样的，都不带交代一声的，说吃了你就吃了你。”颜染抬手：“不用，我自己就可以让他关门了。”温景亭。他妈的，事关我的乐园，能不能稍微过问一下我的意见？莫云佩脸色很阴沉，他说的自己可以让他关门，也不过就是让池城来乐园吸引游客，所以也就是他更愿意依靠池城，不愿意依靠他。每次争宠，他都是食物链最底端的那一个。乐园后门，颜染上了自己的车，七七坐在后座的安全座椅上，盯着他妈妈，为什么不让爸爸帮忙呢？颜染从后视镜瞥了他一眼，无功不受禄，你不懂，他会有自己的家庭。他不做那种拆散别人家庭的人，虽然他本人不太看得上韩清然，但莫三爷眼光如此，他也不好智慧什么。七七委委屈屈的，但不敢反抗他妈妈的强权主义。而另外一边，莫三爷郁闷的不行，顾北小心翼翼道：“既然池城能为方舟乐园吸引游客，三爷你也可以啊。”他家三爷眼神有些阴沉：“我不是名人。”顾北呵呵一笑：“虽然三爷您没混娱乐圈，但但这政商于三界，谁不知道京都名流莫三爷啊？”你是觉得我来能唱歌，还是能怎么？顾北脑子一抽，我觉得三爷能来招亲，抛绣球那种，肯定能吸引大批游客。停车，司机赶紧停了车，滚下去！这几个字几乎是从莫三爷牙缝里蹦出来的。顾北伟屈巴巴地下了车，连着拍了自己的脸两下。哎，他出的这是什么馊主意啊？会不会这次真的要被三爷炒鱿鱼了？他脑子怎么就抽风了？颜染坐的驰骋的车离开的宽阔的道路上。正好就和莫云佩的车并行了，两辆车同时停在斑马线前等红灯。池城还特地开了车窗跟莫三爷打招呼。莫云佩的视角看过去，池城和颜染都坐在后排，七七坐在他们中间，真的很像一家三口。何止是醋坛子打翻了，整个醋场都要炸了。莫云佩伸手按了按眉心，直接收回视线，不想给自己添堵。绿灯亮起，两部车缓缓起步。莫云佩看着红色的汽车尾灯，眼神幽深。无论如何。方舟乐园，这是一炮而红了。颜染很有先见之明，买下之后先进行了升级整修，不然就算池城帮他吸引了一大批顾客，他也没办法留住人。目前园内各项游乐设施都很先进，娱乐性和刺激性的项目都有，所以口碑在网上一下子发酵开来了。温景亭不能忍，辗转拜访到了池城的经纪人。经纪人薇姐对池城道：“锦江的老板居然也想请你去做活动。”池城轻喝一声：“是吗？”“嗯。”他就在外面，要让他进来吗？池城，那就让他进来吧，死也要让他怎么死的。温景亭进了偌大的办公室，神色还带着几分猖狂。在他心中，这不就是戏子吗？他可是老板，没必要给这种戏子好脸色，拿钱砸就对了。池先生，想请问一下，你有没有兴趣去我们锦江做活动？酬劳方面绝对不会亏待你的。方舟出多少，我们就可以出多少。池城修长的手指握着玻璃杯，勾唇一笑。如果我说。方舟一分钱没出呢。第一百零七章，那就让他祭天吧。温景亭愣住了，继而笑出声来：“池先生，这是在跟我开玩笑吗？”池城收起了脸上的笑容：“没和你开玩笑，一分钱没收。”温景亭，那你也能去我们的锦江帮我们做活动吗？这个池影帝难不成是在做慈善？看不出来，他还是个大善人啊。池城冷笑一声：“怎么，你们锦江乐园也有我的老板吗？”温景亭更猛了：“十。”什么？颜染，方舟的新老板就是我的老板，是这家娱乐公司的老板。温景亭倒抽一口冷气。什么？那小丫头片子，这怎么可能呢？看起来很年轻啊！难不成他无意之中触犯的是什么顶级豪门家的富二代？温景亭的冷汗一下子就冒了出来。我想请问一下，颜小姐，他他是谁家的千金？京都信言的顶级豪门，他是真没听说过啊？难道是什么隐形富豪吗？池城轻喝一声，他不是靠家里。靠他自己白手起家，温景亭，这真的假的？那小丫头看着也就二十
，白手起家创建这么大的娱乐公司，还随随便便丢出三千万买游乐园，这牛皮吹大发了吧？但看这个影帝说的一本正经的样子，温景亭也就没敢质疑什么，连忙道：“打打扰了。”说完，灰溜溜就走了。这才第一天，温景亭就有些扛不住了，没想到。再到周末，方舟又迎来了当下最当红的男团 Bob 的合体演出。Bob 男团一共11个人，每一个都是有无数粉丝的当红流量，而且他们平时都分开活动。这种合体，除了央视的活动，也就是方舟乐园了。网友们都猜测，这个方舟的老板得是什么级别的大人物啊，能跟央视爸爸同等待遇，让他们的哥哥合体。不管怎么样，能看到哥哥们合体演出，粉丝们一次性能看到11个人，这可绝对是机不可失，时不再来啊！于是。方舟再一次爆了，而以前一直门庭若市的景江，自从方舟爆火之后，就开始乏人问津了。可以说是三十年河东，三十年河西，风水轮流转。温景亭这个景江开了三年，就快要把方舟压死的时候，临门一脚了。没想到竟然被对方偷得了喘息的机会，甚至还被反压制了。看着冷冷清清的乐园，温景亭着急上火，却是一点办法都没有。俨然已经开始正常上课了，乐园那边就交给华安良经营好了，他也用不着操心。华安良每天跟他汇报，游客简直络绎不绝。因为火了，现在好多某音、某手的网红都跑过来打卡，良性循环。他们的方舟乐园是越来越火了。严冉收起了手机，挑了一下眉，只能为温景亭默哀一秒了。非要和他作对，他平时不是这么有攻击性的一个人，但他上赶着找死，那就只能让他祭天了。温景亭的锦江乐园终于撑不住了，一个月时间不多也不少，几乎是一个游客都没有了，经营不下去了。加上严冉没留情。毕竟打了赌，温景亭被打败了，锦江乐园不得不闭门，输得彻彻底底，而且一点东山再起的机会都没有了。因为人家方舟乐园每个星期都会有不同的当红大明星过来做活动，生意那叫一个红火。温景亭看着冷冷清清的乐园，气得大发脾气，办公室里能砸的东西全都被砸得个干干净净。他妈的，跟老子作对，都跟老子作对，那个死丫头，我饶不了她，我绝对饶不了她。哦。饶不了我吗？慵懒的声音传来，温景亭下的一激灵，他没想到自己竟然这么害怕那个死丫头。严冉身后跟着池诚和楚思涵两个高大英俊的男人，仿佛他的贴身保镖一般。这么高规格的保镖，也就只有他能享用了。严冉坐进了宽大的真皮沙发里，长腿交叠，目光凉薄的看着温景亭。一个月为期，温老板输了。温景亭咬牙切齿，虽然不愿意承认，但他确确实实输了，输得很彻底。输得很丢人，严冉手指慵懒地按着太阳穴，你这块地我看上了，我买了。成王败寇，当初温景亭试图用肮脏的手段逼走华安良，却没想到风水轮流转，如今的他却要同样面临着卷铺盖走人的局面，还是被这种黄毛丫头逼走，他不甘心啊。但是资本雷霆手腕，不是他想反抗就可以的。他这个小鱼被大鱼吃掉，他一点办法都没有。严小姐。您大人不计小人过，留我这个游乐场一条生路吧。当初多猖狂，现在就有多卑微。温景亭后悔当初为什么要招惹这个看起来人畜无害的恶魔，实在是当初他坐在便利店门口喝果汁的样子，太像一个手无缚鸡之力的高中生了。毁啊！肠子都毁青了。巴掌大快递，只需要一家游乐场。温老板生意人，难道这点道理都不懂吗？留着你，养虎为患吗？我嫣然不喜欢冒这种风险。女孩明明是笑着和他说话的，可偏偏温景亭却觉得气温在一点一点下降，冷得他发颤。严冉拖着下巴，我下午还有课要上，麻烦温老板快点开个价，不要浪费我的时间。这位大佬还他妈是个遵守纪律的社会姐。温景亭认命了，这家游乐场肯定是保不住了。于是他开始狮子大开口，一个亿，你给我一个亿，这个游乐场就给你。噗，严冉笑了出来，看他就仿佛在看一个笑话。他一抬手，楚思涵立刻递上一个文件夹。严冉慢条斯理翻开，修长的手指轻轻划过。当时，你出五百万要买方舟。温景亭冷汗直冒，方舟的面积可比你锦江要大。这样，我好心一点，也出五百万买你的锦江，你说好不好？温景亭冲过来就要揍人，被楚思涵拦住：“你他妈活腻了，敢打我们老大？”温景亭以前毕竟是道上魂的，改不了暴脾气，凶神恶煞道：“这丫头欺人太甚，太过分了。”虽然温景亭是道上魂的。但他这就好比山贼打劫到了关二爷头上，那可是道上都供着的祖宗，真是胆大包天。第108章，不能丢大老妈妈的脸。楚思涵用力一扭，温景亭就听到自己骨头咔嚓一声
，他半跪在地上，看着那个冷静又冷漠的少女，咬牙切齿道：“你们还想强买抢卖不成？小心我告你们！”颜染轻笑一声：“不强买抢卖，你想卖就卖，不想卖没人逼你。但我要告诉你，现在五百万你不卖，那过段时间可就不值五百万了。”温景婷咬牙：“你以为就你能买？我宁愿卖给别人，也绝对不会卖给你。”楚思涵和池城都笑了。温景婷破口大骂：“你们笑什么？”有什么好笑的？楚思涵挑眉，那你就拭目以待，看看有没有人敢买你的游乐场。温景婷一阵胆寒，他惹到的究竟是什么人？这个黄毛丫头究竟是什么身份？他突然感到害怕了。嫣然把那叠文件扔到了他面前，你有三天时间考虑，就五百万，过期不候。说完，直接起身，一群人簇拥着他离开了温景婷的办公室。楚思涵轻哼一声：“大佬愿意赏你五百万，还不赶紧拿着？”还敢做的起价，简直就是不知死活。温景婷吓到腿软，被他的保镖扶起来。那丫头究竟是什么人物？保镖小声道：“长得那么漂亮，是不是什么大人物的小情人？”温景婷坐进沙发里，眉头皱得紧紧的。她这种烂脾气，还能当小情人？小情人哪个不是温柔似水、逆来顺受的？指不定哪位大佬就好这一口，喜欢呛口小辣椒呢。温景婷抹了把汗，不太对。我看楚思涵和池城对她都是卑躬屈膝的。那位大佬的牛逼到什么程度，能让这两位大佬对一个小情人这么有求必应的？听，听说之前莫三爷也去了方舟乐园，会不会是莫三爷？温景婷吓得脸色惨白。莫莫三爷，那倒是有点可能。那位爷身份背景都强大到让人发怵，那位爷会喜欢这种枪口小辣椒？这他妈什么品味？老板，要不算了吧，别跟他斗了，我只怕斗下去，你伤得更严重。温景婷倒是想斗呢，但是实力不允许啊。于是。严染在课堂上收到了华安良的消息，严总，温景婷同意卖他的锦江乐园了。知道了。于是，严染花了五百万买下了锦江乐园，两家乐园合并成了一个，生意每天都蒸蒸日上。而温景婷从大老板沦为无业人员，也就用了一个月的时间，只能重新道道上去混，过着朝不保夕的生活。一个破旧荒废的别墅里，温景婷坐在老板椅里，显得有些憔悴。他那些保镖都是以前跟着他混的道上兄弟。老板。这口气，你就这么咽下了？温景婷颓废地抽着烟，不咽下去还能怎么办？我们怎么能被一个小丫头骗子压得透不过气来？温景婷眼神里闪过狠厉。是啊，他在道上混的时候，那丫头骗子估计还在地里玩泥巴，他怎么能被一个小丫头欺负成这样？传出去，他以后真是没法混了。他狠狠地扔了手中的烟头。他妈的，那丫头有个儿子，拿他儿子开刀。众小弟附和，就拿那小子开刀，绑了他。跟那个死丫头要钱，至少要五千万。温景婷恶狠狠道：“一个亿，一分钱都不能少。那丫头反正是陪睡拿到的钱，估计也不会心疼。这次必须让她大出血。”秋季天气凉爽，嫣然踩着滑板，七七则推着自己的小滑板车，一大一小，走在晨曦的光里，形成一道亮丽的风景线。幼儿园老板恭恭敬敬地站在门口迎接娘俩。嫣然停下脚步，踩了一脚滑板，拎在手里，然后半蹲下来，摸了摸七七的头：“下午等我下课过来接你。”嗯，好。严染又道：“我给你的麻醉枪，你带着的吧？放心吧，妈妈，我一直都随身带着的。”嗯，自从上次陪你绑了七七之后，严染一直不太放心，所以给了他一些可以防身的东西。傍晚时分，一辆黑色的面包车停在了幼儿园的拐角处，从车上下来两个戴着口罩的男人。两人走到幼儿园门口，保安登记了一下信息：“我们是来修理厨房的水箱的。”证件、电话各方面都对得上，保安便让两人进去了。两人交换了一下眼神，把原本要过来的维修工打晕，冒充他们不过是轻而易举的事情。两人绕到了后厨，然后避开众人的耳目。这边地形他们早就打探清楚了，所以轻车熟路，一下子就窜进了教室里。别的小朋友都走了，但七七因为要等颜染，所以还在教室里坐着。看到这两个高大的男人时，七七戒备心顿起，一双眼睛滴溜溜的看着那两个戴口罩的男人：“你们是谁？”颜墨小朋友，你妈妈颜染没时间来接你，让我们来接你回家。七七眼神闪了一下，故作高兴道：“真的吗？”妈妈说：“让我不要跟陌生人走。”你看，我们都知道你妈妈的名字，怎么会是陌生人呢？我们和你妈妈是好朋友，她现在在帝都大学上课，一时之间抽不开身。七七站了起来：“你们知道妈妈的名字，还知道妈妈在帝都大学念书，你们肯定是妈妈的好朋友。”“对啊，对啊，所以快跟我们走吧。”就是个五岁的小孩，果然很好哄。七七跟着两个男人出了教室，幼儿园已经没什么人了。只有三三两两的工作人员，七七刚要喊，被身后的男人给抱了起来
，一把锋利的刀子抵在了他的胸口。小朋友，乖乖的，不要叫，不然你就再也见不到你妈妈了。七七便没有叫，非常识趣。这一次可不能让妈妈为他担心了，不然不配当大老严染的儿子。等严染过来接人的时候，幼儿园的保安顿时急了：七七小朋友已经被人接走了。严染皱了眉，被谁接走了？是两个男人，我还问了一下，七七说是妈妈的朋友。嫣然眼神顿时一凛，这不可能，他没有让任何人来接七七，难不成又被人绑了？嫣然立刻上了车，进了幼儿园周边的路政系统，发现七七是被两个戴着口罩的男人抱上了一辆面包车。再查一下，面包车的车牌显然是假的，又他妈被人绑了。压根不用想，嫣然可以确定是温景婷。第109章，绑匪差点被卖去非洲，收了他的游乐园，他不服，所以绑架七七以供泄愤。嫣然咬了咬牙。只希望七七这次能长个记性，不要再被人打了。外面天都黑了，严染出幼儿园的时候，正好碰上了莫三爷。同在帝都大学打工的莫三爷，确实是恰好经过这里。见严染脸色不好，停了车，降下车窗，声音沉沉，稳道：“怎么了？”严染顾不上那么多，直接钻进了他的车子。莫三爷有些受宠若惊，这是他第一次这么主动。刚要开口，严染就道：“七七又被人绑了。”莫云佩眉头紧皱：“又被绑了？”是。按照我的指示开车，莫云佩、赵叔，按照他说的开车。是三爷，莫三爷握住了严染的手，沉声道：“你别担心，不会有事的。”严染情急，忘记了要抽开自己的手，他的手便一直握在莫云佩的手里。他专注的看着自己的手机，冷静道：“前面左转，运筹帷幄，临危不乱，这是严染给莫云佩的感觉。”他低声道：“顾北，立刻发消息出去，多叫一些人过来。”是三爷。车子兜兜转转，开了半夜，停在了周边城市一个废旧的仓库门口，并且不远处响起了警车鸣笛声。他神色立刻戒备了起来。谁报警了吗？这个时候报警，他担心绑匪会撕票。莫云佩看向顾北，顾北立刻道：“三爷，我们的人没有报警。”严染顾不上那么多了，手上拿着一把瑞士军刀，下了车。今天装备没有那么齐全，他准备干一场硬仗，而莫云佩一直跟在他身后。警车的声音越来越近，严然脸色凝重，看向顾北：“你带人过去拦住警察。”他真的担心绑匪恼羞成怒，伤害了他的七七。他可以解决这些绑匪，成功营救七七的。好的，严小姐，我这就去，你别担心。顾北开着车迎上了警方的车，他立刻下车，自报家门道：“你好，我是莫三爷的保镖，我叫顾北，我是谁报的警？”为首的队长道：“说出来，你还不信？有个男人打电话来自首的，说他绑架了一个小孩。”顾北有些懵，什么？自首？对，电话那头的意思是他们绑架了小孩，反而被小孩给卖了，他们没有办法了，只能报警。顾北，信息量有点大，他一时之间消化不了，于是赶紧跟着警方的车往仓库赶去。仓库那边，严染和莫云配上了二楼，身后跟了几个保镖。仓库里光线昏暗，外面一个人都没有。严染觉得有些奇怪，一般绑匪至少会留两个人在底下望风，万一有人过来。或者有警察来，他们好通风报信。而且这件绑架案处处都透着诡异。温景婷绑七七，大概帅是为了钱。可到目前为止，四五个小时了，并没有人来找他要钱，确实有些奇怪。严染爆破了二楼的铁门，身后跟着几个保镖。本来准备好一场恶战的众人，发现地上躺了一群人。为首的就是那个温景婷，他似乎有点意识，但是身体不能动。看到严染他们的时候，拼命的伸出手来，脸都涨红了。救命！救命！严染一头雾水，是谁抢在他之前摆平了温景婷他们？下一秒，他看到二楼另外一个门，七七进来了，毫发无损，十分淡定。看到严染的时候，甚至还十分天真无邪的笑着朝他跑了过来。妈妈，莫云佩身后的保镖们都看呆了，这是什么情况？绑匪被干趴下了，人质一点事都没有。别告诉他们这些绑匪是被这小朋友给整趴下的，史上最无用的绑匪恐怕就要诞生了。严染半蹲下来，一把抱住冲过来的七七，这到底是怎么回事？七七笑得一脸单纯。妈妈，你别担心，他们绑我，本来是想拿我当人质跟你要钱的，你给我的麻醉枪派上用场了。我一来这里，趁他们不注意，就把他们都放倒了，然后我把他们给卖了，卖到非洲去做苦力，一个能卖十万。严染，莫三爷，他们马上就来带人了。温景婷吓得嘴里直呜咽，救命！救命！真他妈是阴沟里翻了船。今天竟然被一个五岁的小娃给算计了，他真是轻敌了。严染内心是，儿子真厉害，但是他不能这么说，不能从小就把他儿子带歪了。他捏了捏七七的脸，道：“
抓到坏人，要把他们交给警察叔叔。七七一脸天真，为什么一定要交给警察叔叔？俨然耸肩，法律是这么写的，我们都是合法公民，妈妈一直都是遵纪守法的好公民，七七也要跟妈妈一样，知道吗？警方的人这就赶了过来，看到满屋子躺了一地的人，真是破天荒头一次见到这种场景。十二个绑匪竟然被一个五岁的娃给摆平了。紧接着，过来买人去非洲的团伙也来了。正好自投罗网，被警察全部都给带住了。头目欲哭无泪，真是出门没看黄历，竟然被人算计了。队长看着五岁的小孩，不敢置信，被人绑架，反而把绑匪给卖了，这是什么惊天大反转？队长震惊归震惊，但该教育的还是要教育。于是，严染和七七以及莫三爷被一起带去了警察局。至于温景亭，偷鸡不成蚀把米，无论如何，绑架罪成立了，够他把牢底坐穿了。但温景亭竟然觉得躲过一劫。非常感谢警察，要不是警察及时赶到，他就要被卖去非洲做苦工了。他妈的，这世上怎么会有这么可怕的五岁小孩？警察局，严染和莫云佩以及七七排排坐在椅子上。两位大佬的气场过于强大，得知莫云佩的身份之后，警局的局长都出动了。局长很没骨气的上来就要跟莫云佩握手。莫先生，见到你很荣幸。下属们，莫云佩给面子的伸出手来，点了一下头。你好，局长轻咳一声。不知道这个孩子跟您是什么关系？莫云佩直言不讳，他是我儿子。众人敬。第幺幺零章，冉爷参加编程大赛。无论如何，该说的还是要说的。鉴于他还只有五岁，不具备担负刑事责任的义务，但是呢，他这个行为是贩卖人口，不管对方是普通人还是罪犯，这都是不对的行为。你们家长回去之后，一定要好好教育他。严冉，我会教育他的。莫云佩也附和，会教育他的。局长立刻和缓了脸色，那就好，那就好。局长象征性的教育了七七一通，然后就让严冉和莫云佩带着他离开了。这件事也上了微博热搜，当然了，名字用了化名，脸也都被打码了。警号被绑架的五岁小孩，反而把绑匪卖去非洲当苦工。警号，这种词条太吸引人眼球了，网上顿时炸了。史上最笨绑匪诞生了。我掐指一算，这小孩第一名捶了捶小拳头，即便打了码。他还是一眼就看出来，那是他哥哥严默。哥哥竟然被人绑架，竟然有人不知死活敢绑架他哥哥，这群人真是活腻歪了。他必须好好教训一下这群胆大包天的人。扣扣，敲门声传来，九月立刻把手机放在了地毯下面，然后一脸天真的玩着一旁的迪士尼公主换装玩具。莫云佩推门入，九月立刻跳起来，天真无邪的笑：“爸爸回来了。”莫云佩走过去，摸了摸他的头：“你在干什么呢？”九月指着玩具。玩换装可好玩了，爸爸要不要跟我一起玩？莫三爷，这就有点强人所难了。我不太会玩这个。九月也松了口气，幸好你拒绝了，不然我还得陪大人玩这种低龄小孩玩的东西，也挺为难我的。那就算了。莫云佩揉了揉他的小脑袋，明天开始送你去学校上学。嗯，好啊。九月上的是京都最高级的贵族幼儿园，里面的小朋友非富即贵，每一个都有很大的来头。帝都大学，严染又来上沈朝一的课了。沈朝一心跳加快，额头冒汗，丢三落四的熬完了一节课，然后不敢看他家老大，拎着两本书落荒而逃。这是选修课，所以从大一到大四都有学生选修。于是，严染和严宁在同一间教室上课，严染坐最后一排，而严宁则坐在第一排。因为被韩青然搞得丢了好几个工作，最近严宁清闲得很，所以只能来上学了。严染正要离开教室，就看到江主任进了教室。同学们是这样的，全国大学生 A C G 编程大赛一个月后即将在京都举行，要报名的到我这里来填一下表格。A C G 编程大赛是最权威的大学生计算机竞赛，对于严染来说是有那么点小儿科了。但之前江主任为他出头的时候，他曾在心里允诺过，帮江主任参加点小比赛，为他赢得荣誉。那就参加吧。好像这个编程大赛的设计者还是他的徒弟威廉。讲台旁有两个男生在填表格。那两位进帝都大学的时候，都是他们省份的理科高考状元，也算是学校里的风云人物。严染神色淡然，站在了两位高考状元后面。教室里传来窃窃私语的笑声。严宁幸灾乐祸的看着严染，他又要逞能了吗？以为自己参加个入学考试拿了满分，就真的可以和这种高考状元相提并论了？真是够狂妄的。那两个高考状元分别叫沈凡和赵佳。两位状元眼角余光看到严染的时候，白眼都快翻到天上去了。自费生竟然不自量力也要参加这种国际性的编程大赛，他以为这种竞赛是儿戏吗？对于这两位高傲的状元毫不收敛的鄙视
，俨然也没说什么。他这个人不太喜欢和别人口角之争，他喜欢凭实力说话。身后窃窃私语没个停，每个人都觉得俨然有点太过狂妄了。严宁一阵暗爽，他就喜欢听别人打击俨然，这太能满足他的优越感了。本来就该是这样的，俨然本来就比不上他，就是乡下出来的野丫头，给他提鞋都不配。沈凡和赵家填好表格之后，那个赵家还故意撞了俨然一下。严染虽然不喜欢和别人争论，但也绝对是有仇必报。当他是软柿子，那可就大错特错了。他一把抓住赵家的手腕，撞到我了，是不是该道歉？第111章，冉爷拿钱砸人。赵家是京都的高考状元，皇城根下，他家境又好，成绩又好，那更是眼睛长在头顶上了。轻嗤一声，谁让你站在这里堵我的路的？这里是你该站的地方吗？一句话，两层含义。严染不跟他逼逼，直接用力一拧。刚才还不可一世的状元赵家同学脸色一片惨白，闷哼了一声，他的手腕被这个该死的女生给拧折了，剧烈的疼痛从手腕传至四肢百骸，疼得他说话都岔气了。严染，你敢！严染从包里抽了一叠钱出来，扔在他脸上，红色的钞票纷纷扬扬落下。那去医院看一下，这是医药费，以后别惹我，不然永远让你在医院躺着。说完，拿起讲台上的笔，专心致志的开始填报名表。江主任，能不能尊重我一下？我好歹也是这个学校的政教处主任，打同学总是不好的行为。江主任小心翼翼道：“不知道为什么，总觉得严同学不好惹。”江主任连重话都不敢说。向来威风八面的江主任，在严染面前弱小、可怜、无助。严染眼皮子都没抬一下，是他先撞我的。江主任也也是，但你打他打得比较重。严染终于抬眼了，桃花眼。琥珀色的眸子，美艳扑面而来。江主任愣了愣，不是给钱了吗？医药费！赵家怒不可遏吼道：“严染，你等着，明天我就让你滚出帝都大学！”严染看向江主任，他骂人，大佬看起来还怪委屈。江主任冷汗直冒，难弄啊！赵家又气又疼，还想继续骂严染，但是手上的疼让他不得不先去医院。你的钱还没拿？严染看着一地的钱，对那个暴怒的男生道：“赵家回头看他，我去你妈的！”严染又看向了江主任，他又骂人：“江主任，你还真的挺委屈呢，以后还是要和同学好好说话。”说完，江主任捡起地上的钱交给严染，问道：“你真的要参加这个比赛？”严染微微一笑。江主任觉得这严同学又漂亮又纯，跟打人的时候截然不同。江主任，为了报答你，我会给你拿个冠军回来的。”江主任呵呵一声，并没有当一回事。这位祖宗想参加就让他参加吧，重在参与。这次比赛之后，他就能老实了，他就会知道这个世上优秀的人有很多。而他，算了算了，小女生要受打击了，他就不雪上加霜，刺激她了。严宁身边坐了几个女学生，小声对他道：“那个严染是你妹妹吧？”严宁撩了撩头发：“嗯，是我妹妹。”他，他怎么这么暴力啊？严宁叹了口气：“他小的时候身体不太好，妈妈为了他的身体着想，就把他放在乡下静养，没管教好他。”是这样啊，网上都说你们的妈妈抛弃了他呢。严宁悲伤的摇摇头，你们难道不知道网友向来都是这样唯恐天下不乱吗？我妈妈为了他都操碎了心，可他在乡下久了，性子养野了，慢慢来吧。真的要好好管教了。他一来帝都大学都打过好几次架了，真的挺野的。严宁，是啊，不只喜欢打架，现在还这么不自量力，要参加这种高规格的比赛，有点虚荣心哦。那还不是因为有个优秀的姐姐吗？他肯定有些不甘心的嘛。严宁勾了一下嘴角，说出了他心里想说的话。这两人倒是看得蛮透的，看来群众的眼睛是雪亮的。严然懒得理会那些嘴碎的人，填好报名表，递给江主任。到时候我会准时去参加比赛的。江主任敷衍的笑笑，算了，重在参与，就让他参加吧。严然正要出教室，又走进来几个人，为首的便是莫石涵。莫石涵穿着牛仔外套、运动裤，头上戴着黑色的棒球帽，神色桀骜。看着严染，严染看着挡住他去路的男生，挑眉：“有事？”莫石涵轻喝一声：“打了人想就这么走？问过我的意见了吗？”严宁一下子来劲了，就得来个能治严染的人。莫石涵绝对够格，这位可是京都有名的小霸王，谁见了他不尊称一声莫小爷？严染挑眉：“哦，需要问过你的意见？请问你是？”莫石涵咬了咬牙：“在我眼皮子底下欺负人，我不答应。”严染上下打量了他一眼：“你怎么个不答应法？”莫石涵觉得自己受到了侮辱，这个该死的女生这是瞧不起他
，他莫石寒几时受过这种羞辱？二话不说，那就开打。莫石寒今天叫来的来，那可都是全国武术冠军，一共六个。他不信，打不赢这个颜染。嗯，还真的打不赢。颜染一路手起掌落，英姿飒爽，人都打出了虚影。整个教室不时传来男生的闷哼声，被打的，以及女生的尖叫声，被吓的，以及江主任的劝架声。别打了。你们快别打了，再打下去要叫家长了呀！一顿噼里啪啦，男生们又都躺在了地上。此景此景，多么熟悉！莫石寒忍无可忍，亲自上阵和颜染打了起来。颜染一拳下来，打在他的俊脸上，毫不留情。莫石寒一把按住他的肩膀，想要来个过肩摔。颜染借力打力，踹在讲台上，讲台都被他踹碎了。给我停！江主任看着碎掉的讲台，心疼不已。小祖宗们，快别打了！这是要把教室都拆掉吗？停下来的时候，莫石寒和颜染脸上都挂了彩。莫石寒气喘吁吁，颜染倒像是什么都没发生似的。颜宁看着颜染，轻喝一声：“打架斗殴就会生事，真是丢人现眼。”江主任头疼不已：“你们俩都给我带家长过来！”当着这么多学生的面，任何一方他都没办法袒护，而且这两位都惹不起，还不如一视同仁。莫石寒指着颜染，凶神恶煞道：“你！”颜染偏头。眼神不羁，还要打，那就出去打。莫石寒咬了咬牙，摔门出去。颜染摸了摸嘴角，这小子下手也没留情，跟莫三爷一样。这小子身手竟然还不错。第幺幺二章，颜染和莫石寒分别带家长，只是带家长，他哪里有什么家长能过来？外头的莫石寒也是很头疼。带家长，那就让小叔过来吧。小叔至少能给他保守秘密，不至于闹得整个家族都知道。小叔不爽了，顶多揍他一顿就完事了。两天后要带家长来，而当晚被收押在派出所的温景亭以及他的手底下小弟出现了上吐下泻的情况，而且很严重，那几个人吐道都快虚脱了。一开始派出所的人没当一回事，后来觉得有些不对劲了，赶紧送去了医务室。医务室的检查了一通，被人下了药。所长大为震惊，人都关进派出所了，还能被下药？当着他们的眼皮子底下下药，简直就是目无法纪。给我查，提供犯人饮食的食堂以及干警都被调查了。但就是查不出一点端倪来，这件事只能不了了之。警方没查出什么，也不好意思弄得人尽皆知的，只能说那帮绑匪倒了血霉。先是差点被卖到非洲当苦工，现在又被人下药去了半条命，都不知道下的到底是什么药。送去医院之后，进行了洗胃，又打上点滴，却还是架不住药拉，真是差点小命不保。算了，也是他们的报应，谁叫他们要绑架别人的？所长只能这么说道。所长，你说。有没有可能是那个小鬼，就是要把他们卖去非洲那个？对啊，那小家伙看起来很厉害的样子。所长烦躁抽烟，算了算了，也没证据，不能随便冤枉别人。那家人不好惹，别去招他们了。半山别墅，九月收到短信，乐德趴在地毯上直笑：“敢绑架我哥哥，我整不死你们！一帮混蛋！”躺在病床上奄奄一息的温景亭，只觉得右眼皮直跳。他妈的，他怎么这么倒霉？他知道错了，那个恶魔。娘俩都是恶魔，轻易招惹不得。苍天啊！如果再给他重来一次的机会，他一定会安分守己，一定不会招惹那个可怕的女人。那女人本来买了游乐场，只是为了给他儿子玩啊。啪！他给了自己一个耳光。不招他的话，他还在好好经营属于自己的游乐场，什么事都没有。哪里至于像现在这样，游乐场没了，自己还把自己坐进了监狱，而且还差点丢掉一条小命。怕了怕了！被温景亭趴到骨子里的颜染。这会儿正坐在四合院的躺椅上，一旁秦货在准备烤盘，晚上吃烤肉。学校要带家长，他突然开口。秦货把菜都摆好，回头看了他一眼：“是七七的幼儿园要开家长会吗？”老大，你没时间，那就我去。颜染轻咳一声：“是我的学校要带家长。”秦货，差点忘了，他家老大现在也是学生。你干什么了？要带家长？颜染指了指嘴角：“看不出来吗？到现在还是又亲又子。”哪个不长眼的，竟然敢惹你，害得你又正当防卫。颜染低笑一声，所以呢，你去学校吧，就说是我哥。秦货，我何德何能，能当老大的哥哥？不然呢？除了你，没有别人了。秦货简直诚惶诚恐。那也行，那就我去。吃完烤肉之后，颜染又进卧室打了一局游戏，正好另外一个游戏大佬林峰也在。巧的是，他正好和林峰组了同一个局，这下直播平台炸了。所有观众立刻奔走相告，林峰从一开始就被心染压制。颜染看着自己的游戏账号，心染勾了一下嘴角。
淡墨一水的。林峰的一哥，那是欣冉不懈征才拿到手的，就是欣冉的实力比林峰强太多了。欣冉碾压林峰，林峰一边打游戏一边看着这满屏的 dis， 气得脸色铁青。好在他的粉丝立刻开始攻击欣冉，哼，欣冉和林峰实力差不多吧？欣冉实力确实还行，但是有才无德好吗？赚那么多跟格朗台似的，一毛不拔，就是。人家林峰每年都会做公益，好吗？就冲这一点，林峰的人品和格局比欣然好多了。白天还在和颜然打架的莫小爷，莫世寒不能忍了，辱他偶像，那不行。他之前调查过了，欣然收到的打赏从来都是直接捐出去的，包括上次他和那个榜一各自打赏一百万的那天，他也毫不留恋，一分钱没留，直接捐给了留守儿童。这种不贪慕虚荣、不贪恋金钱又淡泊名利的大神，不愧是他的偶像欣然。他立刻甩出了证据。欣然自从三年前开始在平台直播以来，收到的每一分钱打赏全部都捐给了山区，这些是证据。他开了帖子，里面详细贴出了欣然捐赠的事项。为了贴偶像证明，他可没少奔波，各种查证。林峰本来还买了水军炒作他的公益，没想到欣然捐的钱比他多多了。他那一年几十万，简直连欣然的零头都比不上。而且这把游戏他输得很狼狈，欣然把他打得毫无还手之力，他节节败退。最后输得一塌糊涂，不止游戏输了，就连名声他都没比得过欣然。可恶！本来说欣然一毛不拔的人，看到莫石寒晒出的证据时，统统闭嘴了。这下欣然的粉丝不能忍了。原来我们欣然大神一直都在默默做公益，哪里像某些人做了公益，恨不得昭告天下。今天又更爱欣然大神了。欣然大神牛逼，欣然的威望达到了巅峰。颜染看了一眼那个帖子，轻啧了一声：“这人还挺厉害。”竟然搜集了他捐款的各项资料，搜集的还挺齐全。不过林峰的粉丝还垂死挣扎着。算了算了，我们林峰大大是颜值主播，靠脸吃饭的。对啊，欣然一直不露面，不知道丑成什么样呢。你们喜欢你们的，反正丑逼我们喜欢不起来。莫小爷在网上和这些网络喷子大战三百回合，只为了维护偶像的名声。颜然懒得看了，直接关了电脑。露脸吗？反正暂时是不想。等等再说。两天后，帝都大学江主任的办公室内，颜染和秦霍早就到了。这位是我的哥哥，哥哥秦霍受宠若惊，对江主任道：“你好，你好。”江主任赶紧道：“你好。”门外传来了声音：“小叔，你，你别和我爸妈说好吗？”熟悉的声音。再说，推门而入，看到颜染的时候，莫三爷的眉毛不受控制的挑了一下，所以他侄子就是和颜染打架的。第113章，敢打你小婶婶。活腻了！莫云佩穿着手工定制西装，宽肩窄腰，身上的大佬金贵气场让江主任立刻就迎了上去。莫三爷，您怎么来了？莫云佩注意力根本不在江主任身上，一眼就看到颜染嘴角的青紫，显然是他那侄子的杰作。既然两位同学的家长都来了，那就先坐下吧。莫三爷不搭理江主任，他只能先招呼他们。莫云佩瞥了秦霍一眼，他是什么家长？秦霍轻咳一声道：“我是颜染的哥哥。”莫云佩插在裤兜里的手微微握紧。要说最嫉妒的就是这个秦霍了，每天住在他家里，还能以哥哥的名义来给他开会。秦霍只觉得莫三爷的眼神相当阴鸷，后脖子一阵一阵发凉。莫云佩走到了颜染的跟前，伸出修长的手指，众目睽睽之下捏住了他的下巴。莫世寒，这他妈什么情况？能不能来个人给我解释一下？就很害怕。现在逃还来得及吗？莫世寒打的。莫云佩的声音低沉性感。颜然挑眉，确实是他打的。莫云佩转头看向自己的侄子，谁准你打他的？江主任，主场优势，不存在的，好像被莫三爷反客为主了。算了，这种局面还是让他们自己处理好了，他就默默吃瓜吧。莫世寒就是在后知后觉，也感觉出来了，这个颜然和他家小叔的关系不一般，怪不得他敢这么猖狂，该不会不敢想了？他也打我了。莫小爷嘴硬道。颜然捶了捶眼帘。没开口，莫三爷低声道：“谁先动的手，谁先惹的事。”颜染推开了他的手，往沙发后靠了靠，拖着下巴看莫石寒，看你敢不敢说谎。莫石寒不服道：“是他先打了一个男生，我是打抱不平。”莫云佩单手插兜，站在颜染身边，冷声道：“你和他之间是谁先动的手？”莫石寒瞪了颜染一眼，咬了咬牙：“是我的人先动的手，但确实是。”闭嘴！小叔一开口，莫石寒就吓得不敢说话了。江主任心想：这小霸王也有认怂的一天，真是一物降一物啊！颜染适时道
，他一共五个人，我一个人。”莫世寒差点就抡拳头，特么的，还嫌场面不够乱吗？真是够火上浇油的。莫云佩眼神凉薄地看了自己侄子一眼：“你出息了，欺负女生还以多欺少。”莫世寒无语凝噎：“小叔，你看我的脸，你看看到底是谁欺负谁？”莫石寒简直鼻青脸肿，伤得比颜染重多了。五个人都打不过一个女生，还有脸说？莫石寒真是丢人丢到姥姥家了。道歉。莫云佩冷冰冰的开口。莫石寒又委屈又气愤，可明明就是他先打人的，赵家手都被他折断了。秦货忍不住了，那是因为赵家故意撞我们老大。江主任，你，你不是颜染的哥哥吗？秦货连忙改口，那是赵家故意撞我妹妹。得。这位也是个护短的主，莫三爷道：“听到没有？是赵家先撞的他。”莫世寒，小叔，他说什么？你就信什么吗？是，直截了当，毫不遮掩，都把莫世寒给说愣了。他小叔什么时候变成这样了？无论他和赵家发生了什么事，你算什么东西？轮得到你来教训他吗？江主任忐忑，三爷也不用说的这么狠，还是给莫小爷留点面子吧。他真的怕这位小祖宗后面再发怒。但是莫小爷在三爷面前。还是非常逆来顺受的，一句反抗的话都不敢说，跟他道歉。莫三爷又冷冷开口，办公室里的气温都骤然降了几度。莫世寒觉得如芒在背，不敢违抗，只能硬着头皮对颜染道：“对不起。”莫云佩看了江主任一眼，江主任一头雾水，不明白这位大佬的眼神是什么意思。顾北上前，不好意思，能让他们单独谈谈吗？江主任便被请出了办公室。莫云佩看了秦霍一眼，秦霍抬头挺胸道：“我不算外人吧？”莫三爷的眼神非常的发人深省，秦霍开始怀疑人生，然后非常不自信的也走出了办公室。办公室里就只剩下了三个人，颜染从沙发上站了起来，我也算外人，我先出去了。莫云佩应该是想单独和他侄子说两句吧，手腕被人一把抓住，你留着。莫世安终于忍不住了，小叔，为什么这么护着他？你和他什么关系？莫云佩握着颜染的手，看向莫世安，他会是你的小婶婶，颜染。差点被自己的唾液呛到，我不是，我没有，别瞎说。莫石寒震惊了，从他小叔进来，他就觉得小叔和这个颜染之间的气场有些不正常。小叔还很熟人，亲密的捏他的下巴。要知道，他小叔可是有肢体接触障碍症的，要是别的女人碰他一下，那这个女人从此就要上他的黑名单了。他主动摸别的女人，那是想都不敢想的事情。他顿时有些后怕，那可是小叔的女人，以后是要成为他小婶婶的女人，他竟然。他好像跟颜染发生过几次斗争，按照小叔那种护短的性格，会不会明天他就被打发到非洲去？再好好倒一次歉。莫三爷冷冷下命令。莫石寒刚才很敷衍，这下不敢怠慢了，连忙鞠躬：“对不起，我不该找你的茬。”颜染张了张嘴，觉得还是解释一下：“我不是你的小婶婶。”莫石寒更加震惊，所以这是他小叔还在追求中的意思。小叔竟然被人嫌弃了，这个女人也太眼高于顶了。莫云佩却握紧了他的手：“好了。”你可以出去了，以后再敢欺负他。莫石寒虽然不太甘心，但他还是害怕他小叔的，赶紧退出了办公室。他的几个兄弟跟在他后面，小声道：“莫少，那女的什么来头啊？怎么你小叔都替他说话？”莫石寒双手插兜，踹了一脚墙根：“我小叔是他靠山，他扶的是他小叔，可不是那个叫颜染的死丫头。”第幺幺四章揍侄子了。小弟 A， 你小叔轻易可不当别人的靠山，跟你小叔什么关系啊？小弟 B， 我看她长得很漂亮，你小叔是不是？小弟 C， 莫三爷什么美人没见过？小弟 B， 我看颜染长得就特别漂亮，莫见过那么好看的。莫世寒轻嗤一声，我看还行吧，哪有你说的那么夸张？你小叔真的喜欢她？啊？莫世寒凉凉瞥了他一眼，几个意思？现在是要打听我小叔的八卦了，是吗？那几个富二代阔少连忙摆手，没有没有，他们不要命了，竟然敢打听莫三爷的八卦。办公室里就只剩下颜染和莫云佩了。我替我的侄子向你道歉。莫三爷只有在颜染面前一点架子都没有。颜染也只当他是为了维护他，所以才跟莫世寒说他会成为他的小婶婶。他是他，你是你，你倒是不用替他道歉。他坐在沙发上，晌午的光线清浅的落在他的脸上，他皮肤白的，甚至能看到细细的青筋。他的长相是明艳的、脆弱的，一触就碎的，可偏偏动起手来又是强悍的。让人闻风丧胆的，他修长又骨节分明的手指落在他的嘴角边，粗粝的拇指触感让颜染本能的往后退去，有些抗拒。可男人却扣住了他的后脑勺，让他退无可退。还疼吗？
，眼染大辣辣的。还好，莫石寒额头轻轻跳了跳，臭小子，竟然敢伤他的人，晚上还有一顿教训等着他。先回去吧。办公室的门打开，江主任毕恭毕敬的站在外面。莫三爷放话，莫石寒竟然在跪笑。主任，你可以随意教训，违反校规的时候不需要留情，出了事找我就好。莫三爷下了特赦令，那他以后就可以理直气壮管莫家小少爷了。有您这句话，我就放心了。说话的时候，目光是看向严冉的。江主任虽然挺喜欢严冉的，但这丫头吧，也不是省油的灯。才来学校没几天，听说就打了好几次架了。既然莫三爷在这，看看能不能得寸进尺，再得到一把能管理严冉的尚方宝剑。莫三爷冷漠道：“他向来乖巧懂事，江主任就别管他了。”江主任，乖巧，懂事，行吧。三爷您说啥那就是啥。是是是。于是。对家家长莫三爷带着打架当事人严冉，从江主任面前离开，而严冉的所谓哥哥只能跟在后面。江主任摸了摸后脑勺，这算个什么事啊？莫云佩和严冉回到了四合院，嘱咐秦霍去煮个鸡蛋。秦霍心里骂了两句，现在是谁都能指挥他了。他好歹也是医学泰斗，求他看病的人排队都排出京都了，好吗？但莫三爷张口了，他也不好拒绝，只能乖乖去厨房煮鸡蛋了。片刻后，院子里。严染被男人按在了竹椅上，莫三爷包鸡蛋的那双手真的很绝，修长干净，骨节分明。鸡蛋在他手上仿佛成了什么珍贵的艺术品。一颗鸡蛋包好了，他俯身要把鸡蛋往严染的嘴角边按。严染抬手挡住，不用了，快好了，听话。他声音沉沉的，似乎带着蛊惑性。严染竟然真的松开了手，莫云佩就用鸡蛋帮他的嘴角消肿。该死的臭小子，竟然敢下这么重的手，几天了，竟然还这么轻一块子一块的。当时肯定很痛，不碰的时候还好，一碰，严染就眯了一下眼。莫世涵那小子下手确实不轻，疼得厉害。莫云佩便放轻了手上的动作，很细致，很耐心的帮他消肿。顾北在门口看得有些呆，他家三爷几时这么温柔过啊？他对严小姐的心是真的，只是严小姐似乎对他家三爷并不来电，他也只能作为场外拉拉队队员干着急。莫云佩给严染按了一会儿，轻声道：“这样每天早晚煮一个鸡蛋，按一按。”会好的快一点，严染自己作为医生能不知道吗？但莫三爷这么说了，他也就应下了，知道了。以后那小子再敢欺负你，你告诉我。严染挑眉，不用，他还欺负不到我头上，他也被揍得很惨，没有半点女孩子该有的娇矜和柔弱。莫三爷扶了扶额，实在头疼。莫云佩离开云溪胡同之后，去了莫家老宅，位于寸土寸金市中心的一座公馆。莫石寒气不顺，被个丫头片子揍了一顿之后，什么说法都没唠叨。还被小叔按头向他道歉。莫小爷这样的天之骄子，怎么能忍？他打游戏的时候便非常残暴，人挡杀人，佛挡是佛。他朋友调侃：“你这个打法很有心染大神的风范了。”莫石寒暴躁道：“心染是我偶像，不准你侮辱他。”朋友，怎么狠起来连自己都揍他？门外传来佣人的声音：“少爷，三爷来了。”莫石寒吓得一个机灵，不顾打到一半的游戏，立刻关了电脑。表情姿势都很乖巧的迎接他的小叔，门打开，莫石寒心虚的笑着看他小叔。莫石寒吩咐佣人关上了门，然后顺手反锁了门。莫石寒有些惊恐的往后退了退，接着又看到他小叔脱了外面的西装，并且慢条斯理的开始挽衬衫的袖子。小小叔，你很热吗？莫石寒冷冷道：“是，天已经很凉快了，你还热？那那我给你开冷气。”不用了，男人挽好了袖子。上前按住了莫石寒的肩膀，一个结结实实的过肩摔，摔得莫石寒头晕眼花，还没回过神来，又被他家小叔拎起来一顿胖揍，揍得莫石寒本来就肿的俊脸又肿了一圈。佣人在门外听着里面的响声，心惊肉跳的，但又不敢通知老爷子。在莫家，三爷的地位比这位小少爷高多了。没有三爷的时候，小祖宗就是老爷子老太太捧在手心里的宝。可一旦有三爷在的场合，就连这位集万千宠爱于一身的小少爷，也就成了个陪衬。毕竟三爷是老爷子和老太太年纪很大的时候生的，老来的子那叫一宠溺。房间里，莫石寒缩在墙根里，鼻青脸肿，狼狈又可怜。小叔，你你干嘛？以后再敢找严染的麻烦，只会比这打得更严重。听清了吗？莫石寒吓得直往后缩。听到了，听到了。他也太惨了，跟严染打的时候，明明他是吃亏的那一方，要被小叔按着头道歉，还要被小叔痛扁一顿。小叔，你很喜欢他吗？莫云佩拎起了自己的西装，走到了门口，听到他的话，顿了一下脚步，背影在莫石寒看起来有些孤单。对
，小叔在他眼中一直是强大又孤单的。莫云佩没有回答他的问题，只是用冷漠又带有警告的声音告诉他：“你不要再招他。”砰的一声，门关上。莫时寒摸了摸后脑勺，滴滴骂了一句：“颜染，你最好一直有我小叔护着吧。”好友发来消息：“小爷，心染大神上线了，快！”莫时寒立刻忘记了颜染带给他的烦恼，百米冲刺的速度冲到了电脑前。第115章。心染大神露手了，颜染这次直播，直播间的粉丝又比以前多了很多，因为上次有人曝光了他的打赏收入，全部捐赠给山区了，因此又吸了一大波粉。他只是觉得有些麻烦，他打游戏纯粹就是业余爱好，没指望赚钱，也没指望吸引一大批拥趸粉丝。就因为他目的单纯，也没有什么人设，所以他心里不会有什么负担，打游戏的时候才能更加全神贯注。相反，那位大神林峰就因为想的太多，所以一点也不纯粹。打起游戏来总是没有办法更上一个高度。以前林峰的优势是长得帅和热心做公益，但是现在人家心染大神打赏所得全部捐献，一分没留。这个高度不知道要比林峰高出多少了。林峰的唯一优势也就是长得帅了，长得帅能吸引一些颜粉，所以现在林峰的直播间大部分都是一些女粉丝了。而颜染的直播间那就热闹了，人气指数碾压林峰，林峰心里不平衡到了极点。于是只能空降他的粉丝群，卖惨诉苦。林峰，哎，没有别人会营销，真的挺惨的。他这话就是暗示欣然做了营销，在他眼中，欣然把所有的收入捐给山区，那就是一种营销的手段。他的粉丝立刻开始维护他。林峰老大，别跟那种人一般见识，你打你的，我们永远支持你。是啊，我们永远支持你。我简直怀疑欣然开外挂的。看到这条消息，林峰的眼睛顿时亮了。外挂。那个欣然从来没露面，别说露面了，声音都没出来过，手部操作的动作也没曝光过。欣然的实力已经高到不正常了，这话真的提醒他了，会不会真的开挂的？很快，林峰就买了个热搜，买了点水军，把井号“欣然开外挂井号”这个词条刷到了热搜第一的位置。还在打游戏的颜染一脸懵逼，人在家中坐，锅从天上来，开外挂，挺会编。颜染都没生气，莫时寒倒是先气炸了。摔了手中的鼠标，操！谁他妈敢侮辱我偶像？林峰的粉丝群有好几千人，莫时寒面发生了什么，简直不费吹灰之力。他很快就拿到了截图。于是，白天刚跟颜染水火不相容的莫小爷，晚上开始兢兢业业的帮他反黑。这件事很一目了然，就是林峰不甘心，所以在网上黑心染。莫时寒一人的战斗力堪比一支军队，在网上跟那些心染的黑子们对战。而林峰说，人家心染捐款是营销炒作。这个截图也被人放到了网上，这下不止莫时寒一人在战斗了，所有心染大神的粉丝都怒了。林峰这明显是在自己粉丝群里带节奏，想让他的粉丝骂心染营销，说人家心染大神捐掉所有收入是营销的，有本事他自己也把所有收入都捐掉啊！就是啊，自己一年捐十万就各种买通稿，还有人不知道林峰做慈善吗？真他妈是贼喊捉贼，倒打一耙！人家心染捐了几年的款了，要不是被林峰黑得太惨。人家粉丝也不会把这件事曝光的好吗？林峰真是偷鸡不成蚀把米，本来打算黑心染的，没想到惹火上身，战火烧到了自己身上。而且这件事出圈了，不止电竞粉在胡思，路人也加入了这场战争。大部分人都是站在心染这边的，毕竟心染实力牛逼，低调不作妖，而且收入全部捐掉，除了不露脸，人家找不出任何缺点啊。因为这件事闹得太大了，以至于网上还有一小撮人叫嚣着让心染露脸，不露脸那就是心虚。那就是开挂，没错没错，也不至于丑的完全不敢露脸吧。网上为了颜染打得战火纷飞，而颜染在跟他家七仔看动画片，每天二十分钟的动画片时间是颜染许诺给七仔的。手机突然收到一条消息，竟然是来自莫时寒的，是游戏里的页面。莫时寒给他发了私信：“心染大佬，你看，要不就短暂的露一下脸，证明一下你不是开挂。”莫时寒，我真是为偶像操碎了心。那个打法。他一眼就能看出，肯定没开外挂。他偶像都是凭真实力，但网上外星人太多了。心染大佬要是这次不回应，那网上就会三人成虎。那个林峰一定会不遗余力坐实颜染开外挂这件事的。为了偶像的名声，莫时寒拼了。颜染想起跟他打架时的莫时寒，不免觉得这个男生有点精分。算了，他不知道他就是心染。要是哪天知道了他看不惯的女生就是心染，他的世界会不会崩塌？倒是挺有意思的。他直接回了一条：“不会露脸。”莫时寒收到大佬的回复，先是兴奋了一会儿，心染大佬竟然回复他了，这已经是一次巨大的进步了。
他又认认真真写了一大串话，分析了这次为什么一定要回应等种种问题。高考写作文，他都没这么有激情。颜染又收到了他的消息，按了按太阳穴，可以露手，不会露脸。莫时寒收到消息的时候，兴奋的好像自己拿了联盟赛的冠军，非常容易满足的他，生怕大佬反悔，立刻道：“好好好，那就露手，明天晚上直播的时候再说。”好的，好的。于是，新染大佬要露手的消息立刻上了热搜。颜染挠头，这年头热搜这么好上的吗？好多三线小明星上热搜的频率都没他这么高吧？林峰看到那条热搜的时候，勾了一下嘴角，因为他收到可靠消息，新染是个又胖又丑的死肥宅，如果露手露出一双又短又胖的手，估计好多人都要脱粉了吧？林峰抬起自己的手看了看，得意极了，他的手好看，光是那些手控、颜控的粉丝。就够他吃的了，而欣然，明天就见光死吧！颜染的粉丝兵荒马乱了一天，而正主本人淡定从容。到点之后，开了摄像头，对准他的手部。七七从秦货那里拿了一只护手霜过来，妈妈抹一点吧。颜然懒懒坐在电竞椅上，不用。秦货，老大还是擦一点吧，毕竟要靠手征服万千少男少女的心。颜染抬起自己的手看了看，我这手很糙吗？秦货连忙摇头。第116章。拿不到冠军就退学，不操不止不操，还十分细腻。关键是，他老大数十年如一日，从来没用过护手霜，脸上也只用几十块钱一瓶的宝宝霜。没错，他和七仔共用一瓶宝宝霜，可他的皮肤却嫩得和七仔差不多，一点毛孔都不见，细腻柔滑，如同杨枝玉一般。晚上七点，他准时进了直播间，直播间早就爆了，还没开播就有一千万观众守在了直播间，直接破了游戏直播的记录，直逼英雄同盟年度决赛的热度。心染大神不愧是电竞界的扛把子。当大家看清摄像头上的人时，静默，一秒，两秒，足足五秒钟，蓦然发弹幕，然后就爆了。因为心染那双手太漂亮了，纤细修长，指甲修剪得干干净净，上面的小月牙显得有几分可爱。这是一双让专业手模看了都自惭形秽的手，而这又是一双属于女人的手。心染大佬，他哦不对，应该是他，他竟然是个女人。直播间炸锅了，连着上了好几个热搜，每一个热搜后面都带着一个火红的肺，紧接着肺直接变成了爆。景浩心染大神是女生景浩，这个热搜持续挂在热搜第一位。今儿发哥官宣恋情，官宣结婚的明星们恨死这位心染大神了。七七和秦货在一旁时时给颜染汇报情况。妈妈上热搜第一了，颜染也只是挑了一下眉，知道了。上热搜就跟吃饭一样稀松平常，颜染都习惯了。而最难以置信的是莫时寒，他和几个好基友一起打排位赛，刚看到心染大神的那一双漂亮又骨节分明的手的时候，直接懵逼了。那是一双看了就能够让人想入非非的手，会幻想这双手落在自己的脸上，落在自己的皮肤上，会是怎样绝妙的感觉。紧接着，莫时寒意识到这是一双女人的手，他直接摘了耳机，摔在了桌上。操！什么？心染竟然是个女的？这怎么可能呢？一个女人打游戏打到这种水准，真要正面杠的话，世界冠军恐怕都不是她的对手。怎么会这样？这个女人恐怖如斯。可电脑屏幕上的画面显示，以前那些凶猛异常的操作，确实是出自这双漂亮到不寻常的手。她很淡定，从容不迫，每一招都让人意想不到，却又都在情理之中。赢对她来说轻而易举，仿佛只要她想赢，就没人能够阻止她。可怕的对手，牛逼的偶像。莫时寒只是短暂的惊愕，之后就是崇拜的五体投地。他服了，是女人更值得膜拜。那一场比赛，心染大佬不仅把林峰虐得体无完肤，而且证明了自己没有开外挂，赢靠的是实力。而且他还是是一个拥有漂亮双手的女大佬，不止男粉，他这一波操作还吸引了一大批女粉。女粉们为他疯，为他狂，为他咣咣撞大墙。我可以从他的手看出，他绝对是个大美女。没错。有这样一双手的女生，颜值绝对赛高。我这辈子有希望看到心染大佬那张美艳绝伦的脸吗？林峰的粉丝阴阳怪气道：“要是真的漂亮，为什么不露脸吗？就是这年头，还有真美女不愿意露脸，恐怕能见人的也就只有那一双手了吧？肯定是丑女，美女都去当明星了，怎么可能打电竞？”颜染打完了比赛，证明了自己没有开挂，也就懒得理会网络上这些口水仗了。七七捏了捏他妈妈的脸。他们居然敢说妈妈是丑女，嫣然挑眉，随他们说去。你要是敢擅自曝光我的照片，你知道后果的。七七委屈巴巴
，没有妈妈的同意，我不会的。半山别墅，九月和七七一样，看到网上的人说她妈妈是丑女，气得立刻带上键盘和网友大战三百回合。而隔壁房间，她爸爸莫三爷，没想到有朝一日也能在网络上和人打口水仗。莫三爷实在没当过键盘侠，平常又寡言，自然骂不过身经百战的网络喷子。于是莫三爷一声令下，那些骂星、染是丑女的账号全部被封。林峰的粉丝们怒了，心软牛逼，竟然随便封人账号。心软背后肯定有强大的资本，他们骂得越起劲，被封的账号就越多。莫三爷，抱歉，有钱真的可以为所欲为。而当事人严染则是照常上学，照常上课，照常让沈朝义这个小弟每节课都流出无数的汗出来。关于严染报名参加 A C G 编程大赛的事，还是被学校计算机系的主任知道了。程主任看着报名表，不满的看了江主任一眼，严染。自费生，江主任，你认真的吗？江主任呵呵笑着，当然是认真的。这个女孩子可不能小看，她真的挺厉害的。程主任不屑的轻哼了一声，能厉害到哪里去？这是代表我们帝都大学出去参加比赛的。江主任，你就不怕他给我们学校抹黑丢人？江主任心里也没底，但既然是他招进来的人，他肯定要撑到底。不会的，我相信他。程主任不满，我不同意他参加这次的 A C 城大赛。我们学校除了他。都是高考状元，他，他算什么？这不是拖后腿吗？话音刚落，就看到门边靠了个人，漂亮的少女，穿着灰色的连帽卫衣，深色牛仔裤，机车短靴，棒球帽，清冷漂亮的让人不敢靠近她。不会拖后腿。少女冷静开口，程主任愣了一下，他还是第一次见到颜染这么漂亮，那就更不能让她参加比赛了。漂亮的女孩子一般智商都不太高，这是他的固有印象。你这同学别添乱行吗？颜染单手插兜。扫了程主任一眼，不会拖后腿，我会给学校拿个冠军回来的。江主任都恨不得捂住他的嘴。严染同学已经破格让你参加比赛了，但是咱能不能谦虚点，别把话说的这么满，行不行？哈哈哈！程主任听他这么说，放声大笑，笑声里满是不屑，仿佛严染说了什么惊天笑话。严染不解，什么是这么好笑？他的共情能力是比较差一些，有时候不理解别人的喜怒哀乐。江主任无奈，没什么，没什么。程主任打量严染，年纪不大，口气不小，还拿冠军。我们帝都大学的校训是谦虚笃学，你真是狂妄自大到了极点。严染，一都不知道该说什么好了。明天就比赛了，程主任可以看看我能不能拿到冠军。程主任拿不到冠军的话，你就退学。江主任，程主任，别也用不着。好，拿不到冠军我就退学。江主任，严染，你他妈能不能闭嘴？我就是有心救你都救不回来啊！第117章，你以为是选美比赛呢？但要是我拿到了冠军，程主任就离职吧。程主任不屑一顾，想都没想，应了下来。行，我们都要说到做到。A C G 编程大赛就在帝都大学举行，汇聚了来自全国最优秀的高等学府的计算机人才，而且大部分都是男生。男生在这方面比女生有优势，这是一贯以来人们的思想。于是，当颜染出现的时候，就成了一道亮丽的风景线。即便他穿的低调，黑色的连帽卫衣、牛仔裤、黑白配的球鞋，却也难掩他那张漂亮精致到格格不入的脸。毕竟，其他男生大部分都戴着近视眼镜，长相也大多都比较普通。赵家和沈凡作为帝都大学的风云人物，受到的关注是最大的。赵家的手伤的不算严重，不影响今天比赛，但他还是狠狠瞪了严染一眼：“暴力分子，自费生，拖学校后腿，这种人竟然有脸来参加国际性的大赛，简直不自量力。”一会儿就虐得他知道自己几斤几两。严染拿着准考证，找到了自己的位子。偌大的厅里放了两百张桌子，每一张桌子上有一台电脑。评委坐在台上，来自国内外的评委一共有十二位，而最中间 C 位坐着最权威的评审，正是严染的徒弟威廉。威廉看到他家老大坐在第三排的考生座时，下巴都差点惊掉了。这他何德何能，竟然评起他老大来了？老大参加这种小儿科的比赛，怎么都没事先通知他一声？老大是不是太无聊了？竟然跑来这种比赛，降维打击这些大学生们，一会儿肯定让他们怀疑人生。严然只是淡淡的看了威廉一眼，好像不认识他这位徒弟一般。威廉刚想打招呼，生生忍住了。老大喜欢低调，他要是在这种场合跟他相认，老大恐怕能把他头拧下来。算了，不惹事。严然看了一下周围，巧得很，左边是赵家，右边是沈凡，那两位天之骄子都用鼻孔看他，压根就没把他放在眼里。严染靠在椅背上，闭目养神。很快，比赛开始。
，A C 和 Python 在两小时内解决七道难题，谁用时最短，且每一道题都精准解决，谁就是冠军，也就是谁又快又稳，谁就冠军。比赛开始，俨然手握着鼠标，一旁的赵家看了他一眼，轻哼一声 ，C 语言是什么？估计都不知道的人，竟然跑来参加这种国际性的大赛。俨然手指在键盘上飞舞着，沈凡眼角余光瞥见他的动作，轻嗤，开始胡来了。去年 A C 赛的冠军记录是35分钟，这一次时间只过了20分钟，俨然就站了起来。一左一右两个男生同时瞥了他一眼，实在比不下去了，自取其辱，这又是何必呢？却听俨然嗓音淡漠道：“编好了。”赵家和沈凡不约而同心中冷哼，哗众取宠。却见台上的评委合手示意，请在一旁等候，评委正在评审。于是俨然就坐在考场一旁的椅子上等其他人。他把手机插上了耳机，双目微闭听歌。场上没有人把他当一回事，所有人都觉得这个漂亮的女生就是来胡闹的。到了四十分钟的时候，赵家和沈凡也都考完了，两人一起下的考场。俨然身边有座位，那两位天之骄子偏偏不坐他身边，离他远远的，好像他是什么瘟神，沾上他很丢人似的。俨然也不在意这些。到了一个小时，场上大部分人都已经考完了，一小时二十分钟，所有人都编程完毕。其他人都是按学校聚在一起，只有俨然孤零零一个人。帝都大学的其他参赛选手，没有人看得上他。一旁窃窃私语声不偏不倚传入他的耳中：“那个女生好像是第一个考完的，她好漂亮啊，一点不像参加编程大赛的，反而像明星，比明星还漂亮。”切，漂亮有什么用？帝都大学今年不行啊，竟然选送这种人来参加比赛，以为这是选美比赛吗？就是一点都不尊重 AC 赛。评审威廉先生还是从特地赶过来的。看到这种货色，心里肯定质疑我们国家的大学生，就是就是丢人丢到国际上了。赵家和沈凡交换了一下眼神，意味深长一笑，看来群众的眼睛是雪亮的。俨然只是懒懒看了一眼那些当着他的面诋毁他的人，男生女生都有，都是以貌取人的人。很快，麦克风里便传来了声音：“经过当场评审，本次 IC 赛的前五名已经出来了。”说话的正是威廉，他是这次的主审和官。话音刚落。偌大的考场立刻就安静了下来，所有人都很紧张的看着评审台，赵家和沈凡也不例外，只有俨然，刚才是大佬坐姿，现在还是大佬坐姿，好像一副胜券在握的样子。一旁的人小声道：“这女生真会装逼。”表面看起来淡定，内心其实慌的一逼，信不信？哈哈哈哈，慌吗？他没有自知之明吗？来了就是垫底的，慌的毛线啊！也是哈哈哈哈。台上威廉用字正腔圆的中文道。我们先公布第五名，第五名是来自帝都大学的沈凡。台下一片掌声。参赛者一共有200多人，能拿到第五名，无论如何都是非常优秀了。而且这场编程大赛外面有很多高精尖的互联网巨头公司来考察，如果在这场比赛中取得亮眼的成绩，那些大公司立刻会跟学生们签合同，毕业之后直接进这种巨头公司，没毕业的也能定期去实习。沈凡对自己的这个成绩非常满意，和他预想之中的差不多。他走到俨然面前，得意神色根本都懒得掩饰。看到没有，像我这样的才能为校争光。俨然挑眉，第五名原来就可以为校争光吗？你这为校争光争得挺轻松的。沈凡咬了咬牙，本事不大，口气不小。我拿第五名，你呢？你不过就是个陪跑的，你狂什么啊？真当这里是学妹比赛了？俨然暗暗眉心，安静点。评审还要公布别的名次。第118章冠军，俨然。第四名是科技大学的，就站在他们旁边，一公布出来，立刻有同学向他贺喜。俨然依旧很淡定。第三名则是帝都工程大学的。接下来我们公布第二名。赵家提了口气，他是仅次于俨然第二个考完的，他自信自己编的程序都是对的。第一个交卷的俨然对他根本构不成威胁，他觉得自己不是亚军就是冠军。他是个有野心的人，他希望自己能拿到冠军，到时候就可以狠狠打俨然的脸了。第二名。也就是亚军是来自帝都大学的，他是谁呢？悬念营造的很到位，很多人手心都捏了一把汗，只有俨然好像游离于这紧张的氛围之外。赵家最看不惯他这种好像看淡一切的样子，装逼！亚军是来自帝都大学的赵家，赵家的心先是往下一沉，有那么一些失落，因为他剑指冠军，没能如愿拿到冠军，当然会有一点失望。但是转念一想，他今年才大一。刚上大学就能拿到亚军，明年冠军非他莫属。他脸上立刻染上喜悦，接受来自四面八方同学的羡慕和称赞，然后跟沈凡一样
也走到了颜染面前，暗戳戳嗅了一把优越感。你还留在这里干什么呢？怎么？难不成真以为会有什么反转？你以为现实生活是小说呢？年纪轻轻的，怎么那么爱幻想呢？颜染修长的食指按了一下太阳穴，有没有人说过你？赵家愣了一下，是什么？你很聒噪。赵佳琪的脸色铁青，无药可救。很快，台上的威廉露出了崇敬的表情。接下来就是第二十八届 A C G 编程大赛的冠军得主了。赵家握了握拳头，到底是哪个学校的？帝都大学就三个人参加比赛，他和沈凡都拿到了很不错的名次。其他大学的话，难道是国防科大学？听说有几个实力很不错的，也可能是帝国理工大学。听说以前是在念高中的一批学生回国了，拿冠军也是合情合理的。台下几百名学生都期盼的看着评审台，暗自猜测着到底是谁这么厉害。这次的冠军得主。来自帝都大学，这话一说完，赵家和沈凡就愣住了。赵家脸色瞬间惨白一片，这不可能的，这不是真的。帝都大学一共就三个人参加比赛，他、沈凡和颜染，这不是真的，那就是来自帝都大学的颜染同学。让我们用热烈的掌声祝贺颜染同学。主考官威廉先生都快把手拍烂了。众学生，赵家和沈凡正好站在颜染身边，本来想当场羞辱颜染的，却没想到主考官的话。无情地羞辱到了他们自己，这是板上钉钉的事实了。这种比赛都是公开透明，现场由十几位评审共同打分的，不存在舞弊的情况，都是凭真实力。所以，颜染真的是冠军，他居然真他妈是冠军！本来以为他就是说着玩玩的要拿冠军，本来以为他就是狂妄自傲，没有想到，真的没有想到。赵家和沈凡都觉得脸上火辣辣的疼，这哪是打脸啊，这分明就是扇脸啊！而且是金刚十八铜人阵齐齐上阵，他们俩的脸都要被这无情的事实给扇肿了，太疼了，太丢人了。而刚才还有很多质疑，颜染是来参加选美比赛的学生，这会儿都不吱声了，太可怕了。这个女生是又美又强，怎么会有这么彪悍的人？颜染缓缓站了起来，单手插兜，另一只手压了压棒球帽的帽檐，看了赵家和沈凡一眼：“二位，我没有给帝都大学丢人吧？”赵家简直不敢看颜染，颜染轻喝一声。以后别这么瞧不起人了，知道了。赵家和沈凡抬不起头来，太丢人了，真的是从来没这么丢人过。颜染都没打算上台领奖，他过来也就是拿个冠军，让江主任开心开心的，并没有要出风头的意思。但是，他那对他了如指掌的徒弟威廉早就看出他有逃之夭夭的想法，立刻拿着奖杯穿过人海，跑到了他面前。颜染同学，你的奖杯，恭喜你！在场的同学都从威廉先生的脸上看出了崇拜的神色。每个人都在心里腹诽着，就算拿了 A C 冠军，也不至于让主考官威廉先生对他这么毕恭毕敬的吧？这位威廉先生听说可是一位很牛逼的大佬啊！颜染看着那金灿灿的奖杯，其他人都很渴望，他却是可有可无。他这种世界第一的黑客，降维参加比赛，哪里稀罕拿什么奖杯？但是威廉都捧到他面前来了，他就勉为其难给他这徒弟一个面子吧，毕竟也是主考官了。他伸手接过了奖杯，给予了威廉一定肯定。这个比赛不错，能选拔到不少人才，继续办下去吧。众人，这说话的口吻哪里像来参加比赛的，感觉更像是幕后大佬啊！却见那威廉先生立刻点头：“是是是，你说的是会一直办下去的。”众人一头雾水，角色反了呀！赵家和沈凡也很疑惑的看向那两人，都是聪明人，赵家有些后怕地开始怀疑，颜染是不是有什么隐藏的身份？毕竟二十分钟就考完，这种记录简直超乎寻常。而主考官威廉对他又毕恭毕敬，不得不让他多想。颜染握着奖杯看了一眼，带回去给他家七七玩也行。拿完奖杯，掌声如潮水一般汹涌而来。而颜大佬的脸上完全看不到高兴和激动，仿佛拿到别人梦寐以求的奖杯是一件非常稀松平常的事。颜染拿着奖杯出了考场，迎面来几十个西装革履的人，而且全部都是冲着他而来的。这阵仗有些唬人。颜染站在原地，看着那些气势磅礴的人群。威廉挡在了他面前，老大的安危，他来守护。老大，你刚才拿冠军，外面这些巨头企业应该是都收到消息了，大概是想请你去他们公司的。他声音压得低，但还是被紧随其后的赵家听到了，他的心脏跟着猛然抽搐了一下。老大，威廉先生竟然恭敬地称呼他为老大，天哪，他究竟得罪了怎样的大人物？这个颜染真的是很厉害的人物吗？这简直是太出乎他的意料之外了。第幺幺九章。被大公司争抢的冉颜，颜冉站在威廉身后，看着那些西装男靠近了。颜冉同学，我们是巨力科技
，你能进我们公司吗？至于待遇，你可以自己提，我们一切按照你的要求来满足你。”严冉同学，我们是福腾通信技术公司的，我们有意聘请你进我们公司的科研部，进我们公司待遇很好，有原始股，年底可以分红。严冉同学，一场大战一触即发，严冉作为冠军。被几十家公司争抢，每一个人都想把他招揽进公司。这样的人才落入别的公司，那绝对是一种巨大的威胁。严染扶额怎么会这样？他就是想哄江主任开心，才来参加这种比赛的。他瞥了威廉一眼，低声道：“你们办比赛就办比赛，为什么要让这么多公司都过来？”威廉委屈：“往年都是这个样子的啊，这种国际规模的比赛，大公司肯定都会随时关注动向的。每年的冠军都会被很多公司争抢。”严染目光懒散。你帮我解决这些人，严同学，你一家公司都不考虑吗？另外一个评审殷勤地问道。威廉神色不屑：“当然了，那不是大材小用吗？”威廉低声嘱咐其他人，让保安赶紧过来，然后护着他家老大匆匆往门口走去。那些大公司的人越是见严染没有异响，就越是热情，酬劳越开越高，高的离谱。严染完全无动于衷，在威廉的护送下，淡漠地离开了现场。考场外早就有车子候着，威廉费了九牛二虎之力。打开了车门，把他家老大送上了车，然后自己也挤了进去。赵家在后面看得真切，那位威廉先生全程都很敬重严染，严染绝对有不凡的身份。而身后有几个女生却在酸溜溜道：“那位主考官威廉怎么对严染那么好啊？该不会有什么黑幕吧？我看也是，严染那么漂亮，参加这种比赛的女生都很少，更别说是漂亮的女生了。该不会她是主考官威廉的女朋友吧？听说威廉是顶级黑客，就算严染。”对电脑一窍不通，他也能暗箱操作吧？啧啧啧，长得漂亮真是可以为所欲为呢！你们胡说什么呢？突然之间，一道声音呵斥住他们。几个女生愣了一下，定睛一瞧，竟是第二名的赵家。赵家虽然清高，但不至于用这种不堪的想法去揣测别人。他可以确定，严染是靠真实力拿到的冠军，那他自然就不允许别人侮辱这一届的冠军。侮辱严染，那就是侮辱帝都大学。他不容许自己的学校被别人玷污，有本事自己也拿冠军，拿不到冠军又用这种恶意去揣测别人，简直就是给你们学校丢人！赵家恶狠狠丢下几句话，然后扬长而去。那几个女生有些心虚，但其中还是有个人嘴很硬。赵家这么维护他干嘛？这女生不简单。其他人已经不敢多说什么了。沈凡和赵家一起往外走去，他们两是除了严染之外比较热门的获奖选手，也有很多大公司找他们接洽。但是比起严染来，那风头就差远了。一番洽谈之后，两人一起离开了考场。秋后的太阳照着，两人一起上的出租车。某人开口说话，好一会儿，沈凡才开口：“我的脸可真疼。”赵家，我的脸更疼。司机一脸懵逼，不知道他们在说什么。沈凡叹了口气，真没想到他居然那么厉害。我还嘲笑他不懂 C 语言。是啊，我还以为他就是胡乱答题的。他真的是又快又稳，破纪录了吧？嗯。去年最快是40分钟，他这个速度简直就是飞人的速度。沈凡握了握拳头，再回学校我都没脸见他了。赵家无脸，还是一个班级的，以后真是抬头不见低头见，可怎么办啊？哎。哎。学校大门口，一辆黑色的宾利车稳稳停住。威廉还想送他家老大下去，被严然给按住了。行了，你别进去。威廉，老大，所以我只能当司机吗？你不还是评审吗？怎么就只是司机了？我的冠军都是你给评出来了。威廉的冷汗唰的一下冒了出来。老大，您真是折杀我了！我何德何能，对您的专业指手画脚？我压根就不知道你参加比赛，要是知道，我立刻退位让贤，主考官位子让给你。好了，没说你什么，我进学校了，你别来打扰我的学校生活。威廉大佬很委屈，但威廉大佬选择听话，不然上了老大黑名单，他就完犊子了。学校里，他们早就收到了消息。计算机系的程主任还不敢置信，是不是传错了？严染是冠军，他是倒数第一，还差不多。我看赵家拿冠军还比较可能。江主任也是一头雾水，收到的消息就是严染是冠军。他虽然没像江主任一样说出口，但也倾向于严染不可能拿冠军。政教处的办公室内聚了不少人，严染走到门口的时候，江主任一眼就看到了他手上握着的奖杯，震惊，不敢置信。严染站在门口，只是抬了一下眼皮。江主任，跟你说一声，答应你要拿冠军，我做到了。说着，晃了一下手里的奖杯。江主任冲了上去，一把抓住了那金灿灿沉甸甸的奖杯，百感交集。严然往后退了退，你也想要这奖杯？
我是打算给我儿子玩的。这么大年纪的人了，就让让小孩吧。不过如果他实在想要，也不是不可以给他，毕竟他以前拿过很多奖杯，七仔的玩具不差这一个。”江主任爱不释手的摸着那奖杯，到现在还是不敢置信。颜染，这真的是你赢回来的奖杯？颜染，难不成我还能从现场把奖杯抢回来？程主任脸上红一阵白一阵的，站在后头。都没脸上前。俨然比赛之前，他可是各种阴阳怪气刁难了他。没想到他真的把冠军奖杯捧了回来。江主任突然之间大笑：“我的天，俨然，你真的太出乎我的意料之外了！竟然真的拿了冠军，我太以你为荣了。你就是帝都大学的荣光。”第120章履行诺言，离职吧。江主任满脸写着骄傲，这位严同学可是他招进来的，而且俨然参加这个比赛，真的只是为了让他高兴。他太喜欢这孩子了，颜染对于江主任的盛赞有些不习惯，不至于就是随便拿了个奖杯而已。什么荣光，什么叫夸张了？江主任兴奋道：“至于至于，你都不知道这个比赛的权威性，能拿到冠军，说明你的水平是世界级的。”程主任怎么样？我收的学生不是废物吧？程主任本来打算等颜染考完了再无情打击一番的，没想到和赵家沈凡一样，被打脸的反而是自己。老脸简直没法见人了，可真的是你自己拿到的冠军吗？程主任还在死鸭子嘴硬，俨然挑眉，怎么？程主任不信。正说着，赵家和沈凡也来了。程主任仿佛抓到了救命稻草一般，问道：“赵家，你来说说，这次的冠军到底是谁？”赵家的手却指向了俨然，是俨然，而且他还破了记录。这下程主任死心了。俨然淡漠道：“程主任，那就履行诺言吧。”程主任一下子火了，你别得寸进尺。颜染轻嗤一声：“我拿不到冠军，我就退学；我拿到冠军，程主任就辞职。您该信守承诺。”程主任咬了咬牙：“你……”颜染仿佛没有情感的机器：“怎么？”程主任想不认账了。程主任冷哼：“这学校还不是你说了算的时候，就算拿了个比赛的冠军，也别猖狂成这样。你算什么？”突然之间，校长亲自过来了，对程主任道：“顾总说了。”程主任，你被解雇了。程主任面如死灰。顾总，那可是学校的大老板，这件事竟然惊动了顾总，别无他法，他只能灰溜溜的离开了学校。颜染看了江主任一眼，江主任松开了奖杯，我不要这个奖杯，你给学校争光，这就够了。星期一给你举办个表彰大会。颜染，不必了。说完，拿着奖杯出了办公室。赵家和沈凡眼神里带着崇拜，这就是属于大佬的淡泊名利吗？江主任高兴。俨然也觉得有些高兴，他向来是有仇报仇、有恩报恩的人。江主任对他好，他铭记于心，所以才会帮他拿了冠军。看来这件事投其所好了。江主任看起来非常高兴。他站在学校门口的公交站台前，看了一眼奖杯，低头笑了笑。他小时候生过病，大脑做过手术，医生说他的感情共情能力几乎为零。除了七七，他几乎没有过想让别人也跟着高兴的想法。现如今，他好像有在一点一点变化。黑色的劳斯莱斯停在了公交站台前，黄昏的光仿佛柔美的滤镜笼罩在他身上。莫云佩很少看到他笑，虽然那抹笑容很短暂，稍纵即逝，但却让他表情都凝滞了。美，美到让他窒息，像琉璃一般美而纯净，让他想要伸手去轻轻碰触，却又不敢亵玩。顾北递了个平板电脑过来，三爷，刚才严小姐好像拿了个 AC 城大赛的冠军。莫云佩眼神中闪过一抹异样的光 ，AC 城大赛，所以俨然。真的就是伏羲吗？这是现场唯一露出的照片。莫云佩接过平板电脑，就看到一个外国男人把颜染护在怀里，正奋力推开人群往外走去。那个外国男人金发碧眼，长得十分英俊，这样揽着颜染，实在是男才女貌，登对极了。又出现了一个他不认识的，秦霍、楚思涵、顾影鹤、池城。没想到又多了一个男人。莫三爷脸色铁青一片，那张照片上的画面显得异常刺眼。他推开了车门。一把拉住了颜染的手腕，颜染都没有防备，直接被莫云佩拉进了豪车内，一头撞在车顶上。莫三爷，你又干什么？颜染眼神里氤氲着火气，莫云佩又被他气得失去了理智，扶手就去咬他的唇。颜染暴怒，伸手就要去揍人，莫云佩快他一步，扯下了领带，绑住了他的手。颜染抬腿，腿也被他压制住。这个琉璃一般的女人被莫云佩按在身下，吻到嘴唇也肿了，头发也乱了。凌乱的美艳让莫云佩差点就没能把持住，俨然咬牙切齿道：“你这是在找死！”莫三爷衬衫皱成了一团
，慵懒迷离的眼神游移在颜染的脸上。那个男人又是谁？颜染皱眉，菱形饱满的唇紧闭着。该死的男人问他什么，他就回答：“那他就不是颜染了。”他修长的手指在他光洁白嫩的脸上轻轻游移着，粗粝的指腹和光滑的皮肤之间的触感让颜染有些不自在。这种陌生的感觉无法掌控，像沉沉的夜，他看不到远方。他不喜欢这种脱离控制的感觉。莫云佩，我劝你适可而止。不然一会儿，你这张俊脸就要挂彩了。莫云佩声音低沉粗嘎，气息有些乱。嗯，没关系，你可以揍我，告诉我那个男人又是谁，我就放了你。狭小的车厢很不利于颜染发挥，他被压得动弹不得。不说吗？男人幽深的眼神又仿佛在扬鼓。颜染舔了一下发干的嘴唇，他叫威廉。威廉 ，A C 赛的主考官。莫云佩眼神深不见底。威廉，你和他什么关系？话音刚落，颜染偷空抽出了手，行云流水进行了反压制。和我什么关系？这和你又有什么关系？顾北早就见惯不怪了。莫云佩被颜染压在了身下，无话可说。他们现在还什么关系都不是。他确实无权过问颜染的关系网，但他就是该死的羡慕这些可以随意出入他身边的男人。秦霍、楚思涵、顾影鹤、池城，现在又多了个威廉。颜染对他们是特别的，对他们不设防。他一想起那张照片，颜染甚至有些乖巧的被威廉护在怀里，就觉得无法喘息。为什么威廉会这么护着你？他是主考官，你是参赛选手，为什么他独独对你这么关照？颜染坐在他身上，居高临下，漠然的看着他，跟你又有什么关系？莫三爷问题未免太多了，十万个为什么吗？莫云佩咬了咬牙，因为颜染对他冷漠，对他不在意，所以他说话总是瞻前顾后，担心他不高兴，从他的世界逃之夭夭。他相信，他要是真的想逃，恐怕连他都很难找到他。车子停在胡同口，因为威廉的到来，所以颜染在京都的几个徒弟来了一次小规模的聚会。齐刷刷的帅哥站在胡同口迎接老大的归来。劳斯莱斯缓缓停下，帅哥们一眼看到他们家向来冷漠无情的老大，坐在一个男人身上。哇，劲爆，刺激哦！第121章，被徒弟们团宠的冉颜。颜染感受到车停，一转头。就看到他几个徒弟齐刷刷站在车外，而且每一个都是一脸八卦，好奇直接写在脸上。这是什么意思？他们这是在干什么？颜染一头雾水，就见外面几个大男人立刻齐齐转身往院子里走去。秦霍小声道：“别打扰老大。”其他几人附和：“是是是。”威廉一脸惊奇：“老大这是谈恋爱了？不敢相信，我一直以为老大没有七情六欲的。哪位大神降服了我们家老大？”秦霍。还不确定，反正老大和那位莫三爷之间的气场一直是和别人不同的，我还是比较看好莫三爷的。威廉，莫三爷，京都的那位墨家三少，是他。威廉挑眉，哇哦，听说俊逸无双，是个绝顶帅哥。楚思涵不屑，也就那样，我觉得他配不上我们老大。顾影鹤和池城，我也觉得。秦霍无语，那你们觉得什么样的人才能配得上老大？几人答不上来，还真不好说，总觉得老大。已经是位列上神了，还是远古上神那种，能配得上他的又能有几个人？车里，颜染一脸懵逼，他的徒儿们怎么都撤了，不帮他一起揍莫云佩？莫三爷难得心情好，躺在真皮座椅上，低声笑出来，握紧了他的手。看到他坐在他身上，那个叫威廉的男人并没有任何反应，说明他们纯粹就是普通朋友的关系。他没必要因为一个普通朋友就乱吃飞醋。趁着颜染愣神的时候，他翻身起来，颜染本能又要揍人。手被他紧紧握住，下车吧。颜染一脚踹开了车门，扬长而去。莫三爷摸了一下鼻梁，实在暴力。顾北腹诽，就算这么暴力，您还不是那么喜欢？感觉他家三爷有点受虐倾向，那么多端庄淑雅、温柔贤惠的名门千金喜欢他，他统统看不上，就喜欢颜染这种冷冰冰的性子。颜染带着满身的火气进了门，几个徒弟围坐在木桌旁，见到老大进来，齐刷刷站了起来。颜染一脚踹在老榆木树根上。为什么看到我转身就走了？秦霍赶紧道：“怕耽误你和莫三爷之间的相处。”砰的一声，秦神医挨了一拳，闷哼一声：“耽误我和莫云佩的相处？你还挺会臆测我的想法的。谁跟你说我喜欢和他单独相处了？以后再敢自作聪明。”秦霍赶紧捂着胸口：“不会了，不会了。”楚思涵一听，顿时来劲了：“老大，你不喜欢莫云佩吧？”嫣然挑眉：“是什么让你有这种错觉的？”楚思涵握拳，一脸兴奋。不喜欢就好，我觉得他配不上你，千万别喜欢他。当事人莫三爷就站在门口，低矮的门框，黄昏的光线
，让他俊逸的如同神奇一般。楚思寒一眼就看到了这男人，脑中莫名闪过一个念头：光看外形，这狗男人和他家老大其实还是般配的。但是，不行，老大绝对不能和莫三在一起。莫三在京都一直压他一头，不能让他成为他老大的男人，那样他就永远没有抬头的那一天了。莫云佩瞥了楚思寒一眼，楚思寒挑眉，无所畏惧。他们人多势众。还怕莫云佩一个人，严染握着奖杯，半蹲下来交给七七。那妈妈拿了个奖杯，拿去玩吧。七七拿着奖杯，欢快的进了房间。院子里多了莫云佩，气氛一时之间有些尴尬。但莫云佩倒是怡然自得的坐在木椅上。只要我不尴尬，那尴尬的就是别人。莫三爷某些程度上脸皮还是相当厚的。威廉先生，他突然开口，被点名的威廉竟然因为那个男人寒芒的眼神。而跟着心颤了一下，莫三爷有何指教？莫云佩上下打量着这位外国男人，威廉，我听说国际黑客组织匿名者里面二把手也叫威廉，不知道。嫣然眼神中闪过阴沉，威廉反应快，哈哈，莫先生真会玩笑。威廉这么普通的名字，你知道全世界有多少重名的吗？匿名者，不太了解。莫云佩微微一笑，笑意未达眼底，开个玩笑而已。嫣然的表情并没有松懈。意味深长的看了莫云佩一眼，这位京都名流莫三爷知道的倒是不少，竟然还知道匿名者，而且还知道威廉是二把手。威廉赶紧道：“你可真爱开玩笑，你和嫣染什么关系？”威廉挑眉：“朋友关系，莫三爷难道在公检法机构也有供职，跑来查我？”莫云佩嘴角勾了一下，只是随便问问。秦霍见气氛有些怪，赶紧招呼道：“吃晚饭吧，今晚吃烤肉。”嫣染看了秦霍一眼。秦霍收到老大的眼神，没给莫三爷准备碗筷，于是所有人都拿到了一双筷子，只有莫云佩被当做了外人，坐在一旁，看起来像是受到了排挤。嫣然是不想和他有过多接触，毕竟他有女朋友，有女儿，他要是和他多过接触，那他成了什么？但他能控制得住秦霍，却控制不了自己那儿子。七七迈着小短腿，哒哒跑到了厨房，踩着小板凳，拿了一双筷子一个碗，然后飞快地跑出来。爸爸。秦叔叔忘记给你拿筷子了，那我拿给你。莫云佩摸了摸七七的头，勾了勾嘴角，这小子聪明，还知道给他妈妈台阶下。忘记，恐怕并不是忘记，而是嫣染受益的。这小子才五岁，就会缓解这种尴尬了，不愧是他儿子。嫣染眯了眯眼，不满的看了一下七七，七七假装没看到他妈妈的眼神。刚才妈妈的徒弟们都聚在一起，有说有笑的，就爸爸一个人坐在旁边，妈妈也不关心爸爸，他觉得爸爸好可怜。这个晚饭吃的，莫云佩觉得还不如不留下，简直就是自己找罪受。因为那几个男人都很照顾嫣然，他筷子都不需要伸出来，就会有人夹好烤肉，包在生菜里，放在他的碗碟中。他们甚至很了解他，知道他爱什么口味的，辣的还是甜的。他被这几个男人照顾的无微不至，反而他对他知之甚少。第幺二章，莫三爷的绯闻上了热搜，不知道他爱吃羊肉还是牛肉，也不知道他喜辣还是是甜，只能坐在一旁。像个外人，哦不对，不是像个外人，而是他本就是外人。嫣然做过脑导业的手术，对于情感后知后觉，所以他并不能察觉出莫云佩的落寞。他就只是像往常一样和他的徒弟们闲聊、吃饭，生活没有什么不同。但七七把一切都看在眼里。晚饭过后，徒弟们收拾碗筷，嫣然起身出门散步，七七则拉住了他爸爸：“爸爸，你到我房间来一下。”暮色落下，莫云佩进了七七房间。陪着他坐在木地板上，七七一脸恨铁不成钢的表情看着他爸爸。刚才的饭桌上，爸爸简直就是透明人。莫三爷，竟然被五岁的娃娃嫌弃了。爸爸，我看你对妈妈太不了解了，所以不具备优势。莫云佩挑眉，所以你是要帮爸爸吗？七七拖着下巴，我不帮你，你恐怕这辈子都追不到妈妈。莫云佩轻笑一声，谢谢七七了。于是七七事无巨细，把嫣然的喜好和讨厌的东西都告诉了他爸爸。爸爸，你不要记一下笔记吗？莫三爷一本正经道：“我记性好，好记性不如烂笔头，不知道吗？”莫云佩摸了摸他的头：“你可以考考我，看我有没有记得。”于是七七便逐条考核他爸爸，没想到他爸爸一字不落，全部回答上来了。哇，爸爸，你跟我妈妈一样，记性都好好，过目不忘的那种。于是正在散步的严大佬不知道自己又被儿子给卖了。杜家一家人吃完晚饭，严宁脸色很难看。因为他已经听说了，严染参加了 AC 赛，并且拿了冠军的事已经在学校里传开了。
，身边不少人都不敢置信。但得到了赵家和沈凡的肯定之后，所有人都在说颜染厉害，夸奖，铺天盖地的夸奖。他怎么能忍？颜染是在乡下长大的，连高中都没念完，上大学肯定也是莫云佩背后通了关系。颜染明明处处都不如他的，怎么现如今却变成了这样？他不甘，但又觉得嫉妒颜染实在是掉价，所以他的内心狰狞又扭曲。他认定了。嫣然肯定手眼通天，到处都在通关系。上楼的时候，身后传来杜博彦的声音：“我看到网上说嫣然拿了 AC 冠军。”杜博彦喜欢黑客组织，那自然就非常喜欢电脑。他早就想好了，以后就报考计算机系。而现在，他向来瞧不起的嫣然，竟然拿下了如此权威的编程大赛的冠军。得到这个消息的时候，他都震惊了。严宁眼神一闪，道：“哼，你还真信？杜博彦，什么意思？这还能有假吗？”严宁不屑道：“那主考官威廉揽着严染离开考场的那张照片，你有看到吗？看到了，你就不觉得奇怪吗？”杜伯彦确实有点奇怪，为什么主考官对他那么关照？严宁，我跟你说过的，严染是很没有下限的一个人。如果他不认识那个主考官，他肯定拿不到冠军。那个主考官也不会那么护着他，不过就是情色交易罢了。杜伯彦义愤填膺，他怎么那么不要脸？严宁拍了拍他的肩膀。这个世界上有很多颜染这样的人，为了自己的虚荣心，不择手段，身段可以放得很低，你知道就好了。杜伯彦捶了一下墙，他不配当你的妹妹和我的姐姐。严宁勾了勾嘴角，算了算了，你也别和他一般见识了。他那种人，就是因为在乡下时间太久了，城市的繁华早就迷了他的眼，他迷失了。杜伯彦气愤地回到了自己的房间，而严宁也回到了自己的房间，坐在电脑桌前，看着威廉揽着颜染的那张照片。眼神逐渐扭曲，肯定就是那样的。颜染跟这个威廉肯定有一腿。哼，为了碾压他，颜染真是谁都能陪睡呢。以后怕是要成为公共情人吧？莫三爷应该看清他的真面目了吧？这种人，莫三爷肯定看不上了。他关闭了那张照片，当务之急不是对付颜染，而是对付韩青然。韩青然上次让他损失惨重，以至于到现在都还没缓过来。他这个人向来有仇报仇。韩青然不是喜欢莫三爷吗？哼。就让他的梦破裂吧。三爷虽然不喜欢他，但他这么长时间以来对莫三爷还真是有了几分了解了。他匿名拨了通电话出去，嗯，就说莫三爷要和韩家的大小姐韩青然结婚了，通稿就这么发出去。对方是个余悸，兴奋道：“这消息可靠吗？不管可靠不可靠，就这么发。另外，就说是韩大小姐亲自跟你们爆的料，反正你们赚到流量就赢了，难道不是吗？”“是是是，不知道你是，别管我是谁。”说完。直接挂了电话。夜色之中，严宁的表情有些扭曲，得罪他的一个都别指望有好下场。韩青然如此，严染亦是如此。于是当晚，微博热搜突然空降一条：景浩莫三爷和韩家大小姐韩青然婚期将近。景浩、莫云佩虽然低调，从未在媒体上露过脸，但很多人都知道莫家三爷生得俊美无双，而韩家大小姐是金圈有名的名媛，有很多明星好友，所以网友对她很熟悉。突然之间，这两个重量级的人物名字联系到了一起，网友突然之间不知道该羡慕谁了，还是羡慕韩青然。我听说莫三爷真的长得很帅。对啊对啊，我也听说过，莫三爷不止帅，还很高，模特身材，听说又188公分高呢，个高腿长，又很帅，还那么有钱。我的天哪，比娱乐圈好多，当红明星都更诱人，好吗？果然帅哥都是属于别人的，也别酸了，人家韩大小姐和莫家门当户对。灰姑娘和霸道总裁的戏码只存在于言情小说中。莫三爷那样的人，本来就是属于韩大小姐的。话是这么说，还是很羡慕韩小姐。今晚魂穿韩大小姐，呜、哦，也让我当一回豪门千金，遇见一个又高又帅的霸总吧。这条热搜很快上了热搜榜的第一名，后面还跟了个“豹”字。第123章，性感三爷在线辟谣，豪门的恩怨情仇，网友向来都很喜欢。严宁看着那火爆的热搜，挑了一下眉，韩青然。敢搞我，让你吃点苦头。而韩青然看到那条热搜的时候，第一反应是慌张。他喜欢莫云佩，他知道三爷向来行事低调，这样带着他的名字上热搜，还是第一名，被全网网友讨论，是很会让三爷反感的。这绝对是有人在搞他，故意败坏他在三爷面前的好感。果然，莫云清打来了电话，语气有些焦急：“青然，这热搜是不是你买的呀？”韩青然都急疯了：“云清，我怎么可能这么做呀？他难道没有脑子吗？”你是不是想用舆论的压力来逼迫我三哥娶你？韩青然出了门去，一边开车一边跟莫云清道：“我疯了不成？”
，我难道不了解你三哥吗？三爷是能被别人逼迫的人吗？我难道不知道这样会适得其反吗？可可网上，网上怎么了？网上那个记者说是你亲自爆的料。韩清然脑子嗡了一下，声音高八度道：“你说什么？这怎么可能？云清，你相信我，真的不是我爆的料。你快去跟你三哥说一声，来不及了，来不及是什么意思？三哥的律师团队要发声明了。”韩清然脸色惨白一片。律师团队吗？嗯，半山别墅，莫云佩脸色铁青，他的首席律师带着电脑，正在一旁起草严正声明。九月手里拿了根棒棒糖，气鼓鼓的。那个韩清然真是不要脸，竟然自己炒作说要跟他爸爸结婚，难怪爸爸这么生气。爸爸肯定只喜欢妈妈一个人，也只有妈妈才配得上爸爸。顾北小心翼翼站在一旁，那个余记发的微博确实是韩清然小姐自己放出的消息，大概是想用舆论压您。莫云佩神色阴翳。哦，他觉得这样就能压到我了，顾北，他太天真了。首席律师林远起草好了严正声明之后，让莫云佩过目了一下，然后就在天环集团的官方微博发了出来。天环集团关于网络上有传我司总裁莫云佩先生和韩清然小姐婚期将近一事，纯属谣言。莫云佩先生和韩清然小姐并不熟悉，两人也并非恋人关系。莫先生喜欢的人另有他人，只是女方低调，不喜炒作。等到真的婚期将近，会告知大家。至于造谣生事的人。我司法务部已经发出了律师函，谣言止于智者，请大家不信谣，不传谣。韩清然看到那条义正言辞和他撇清关系的微博时，脸色惨白一片。喜欢的人另有他人，这是莫云佩第一次在公开场合表露自己的情感。他是担心谁误会吗？所以用词这么直白，和他不熟，并非恋人关系，好像恨不得告诉那个女人，我只喜欢你。什么韩清然，纯粹是他自作多情。那个女人，难道是？严宁吗？是孩子的妈妈，他怎么配？他那种心机女怎么配得上三爷？三爷为什么会喜欢那种货色？很快，他的手机就响了，是韩家的法律顾问大小姐。我这边收到一封来自莫家的律师函，说要告您。韩清然的心都揪了起来。莫云佩眼中，他就是个陌生人吧？甚至都不求证一下，就认定了网上的言论是他放出来的。律师函来得这么快，也是为了向其他女人表忠心吧？怎么可以这样对他？怎么可以？我什么都没做。网上那些消息也不是我放出来的。既然如此，那我有信心胜诉。大小姐不啊？我看出了莫三爷的怒火，他和韩小姐绝对不是一对。他还提到了另外一个没有姓名的女人，所以莫三爷真的有女朋友了吗？我靠！本来以为莫三爷和韩清然不是一对，我还松了口气。仔细一看声明，又从天堂掉进了地狱。那女的牛逼啊！和莫家三爷谈恋爱还能这么低调？我听这口气，不等他松口，莫三爷不敢公布的样子。莫三爷这份声明来得这么快。肯定是怕正宫女友看到了生气吧？草，狗粮来的猝不及防。我赌五毛钱，莫三爷绝对超爱那个女的。捂紧了自己的嘴巴，不让自己哭出声。好羡慕那位小姐姐啊！那位被全网羡慕的小姐姐，嫣然正在打游戏，摘了耳机。宋安安打来了电话，韩大小姐又被莫三爷打入冷宫了。嫣然挑了一下眉，什么意思？看微博。嫣然摸出手机，这才看到天环集团的声明，看得一头雾水。莫云佩和韩清然不是一对。这，韩清然不是暗示过那个小女孩是他生的吗？颜染突然大开脑洞，所以是为莫云佩生了个小孩，依然没得到他的认可。莫三爷，你他妈快给我停止脑洞！颜染轻啧一声，摇了摇头。不怪宋安安说莫云佩没有心，这么一看，他确实是没有心。绝情！扣扣，敲门声响起，隔壁房间的秦货连忙出去开了门。门外站着的正是莫云佩，找我家老大吗？嗯。他在卧室，嫣然的房门很快被人敲响。他关了电脑，靠在椅背上，淡漠道：“进来。”门打开，进来的便是莫云佩。第124章：失眠症的根源。屋内只亮了桌上的一盏台灯，昏黄的灯光让他又加了一层滤镜，长发披散下来，少了凌厉，多了柔美，和白天的他很不一样，让莫云佩心中悸动。你来有事吗？嫣然神色淡漠疏离。莫云佩单手插在裤兜里，声音低沉：“我和韩清然。”什么关系都没有，已经发微博说明白了。嫣然的手肘靠在桌上，手撑着脑袋，和我说干什么？跟我有什么关系？怕你误会，也是要跟你说一声，莫太太的位置只属于你一个人。嫣然轻喝一声，那我也跟你说一声，我从没想过要当莫太太。莫云佩下颌肌紧了紧，别人当成宝一样的东西，他却不屑一顾。他也并非欲擒故纵，他真的就是不在意。他想要的一切都可以靠自己得到，又何必依附于男人？她是无人区带刺的玫瑰，美的妖艳，美的危险。
，越是这样，他就越是想要征服她。颜染顿了一下，又道：“我觉得韩小姐还不错，挺适合你的，你应该给人家一个名分。”他虽然也给莫云佩生了个孩子，但他完全没有要进入墨家的念头。而韩青然有，既然如此，他觉得莫云佩该负起那个责任来。大概是韩青然算计了莫云佩怀了个孩子，但是即便如此，依然没得到莫云佩的认可。韩青然没有办法，便兵行险着。所以想借助网络言论逼迫莫云佩，嗯，颜染觉得自己这样的想法是合情合理的，却没想到莫云佩听到他的话，脸色阴沉到了极点，长腿几步跨到了他身边，俯身，伸手撑在了桌子上，另一只手按在了椅子扶手上。于是颜染被他密不透风的圈禁在了怀里。男人的俊脸上写着怒气腾腾。你觉得韩小姐不错，我应该给她一个名分。颜染挑眉，我只是作为一个外人的建议，当然。决定全在你自己，嫣然。男人重重捶了一下桌子，嫣然眼帘闪了闪，能感受到他周身的怒气。嫣然轻啧一声，算了，我也不给建议了，随便你自己吧。毕竟他是外人。莫云佩有一种无力感，对于一个不喜欢他的女生来说，似乎他怎么做都无法让他感动。他不知道的是，嫣然做过脑导液手术，切除了部分情感感知能力的部位，感动。他很难有这样的情绪。爱情，他也不懂那是什么。很大程度来讲。他像一个没有感知能力的机器，除了七七，他并没有在乎别的任何人。莫云佩知道自己逼迫他，只会适得其反。他唯一能做的就是慢慢来。他拿他一点办法也没有。他低声道：“不讨论我的个人情感问题了，严医生，帮我看病好吗？”上次他说他有严重的失眠症，倒是让严染跟他安静相处了一段时间。看来卖惨在严染这里还是有用的。严染神色怔了怔，如果是病号。他确实可以稍微和颜悦色一些。最近失眠有加重吗？莫三爷缓和了情绪，坐在沙发上，不在你这里，完全睡不着，通宵失眠。颜染的大脑告诉他，这样的人很可怜，他也很努力去感知这样的可怜，声音便稍微柔软了一些。从什么时候开始失眠的？十八岁。什么契机？为什么从十八岁开始会失眠？男人坐在沙发上，垂了眼帘。颜染从他的身上看到了悲伤的情绪，亦或是孤独。他修长的手指轻轻敲击在膝盖上，仿佛在掩饰他的悲伤。如果不方便说，那就算了。颜染知道，患有某些心理疾病的人，越是逼得紧，他们就越是不愿意吐露心声。莫云佩突然抬起了头，那年舅舅去世了。颜染愣了一下，嗓子有些发干，节哀。舅舅对他来说应该是很重要的人吧？莫云佩又垂下了眼帘。过去很多年了，我早就从伤痛中走出来了。颜染握了握手，如果真的走出来了。大概不是现在这个样子，恐怕早就成为他的心病了。虽然很痛，但是为了治疗他的病症，他还是不得不挖开他的伤口，让他直面曾经的鲜血淋漓。和舅舅很亲吗？莫云佩修长的手指搭在太阳穴上，声音如同秋季的深夜一般深沉。嗯，父亲一般的存在，很多事情都是他教给我的。颜染心情有些沉重，这种感觉让他有些无法喘息。他向来不是个能和别人共情的人，他不明白为什么看到莫云佩神色哀伤。只言片语诉说几句往事，他就会觉得心情沉重，太过陌生的感觉。他摇了摇头，尽量让自己不要沉溺于病人的情感之中。舅舅是怎么去世的？生病，还是意外？出了车祸？他似乎开始回忆那悲惨往事，以至于周身都笼着一种悲凉的气息。嫣然缓了缓声音，节哀。莫云佩闭了闭眼睛，屋子里一片静谧。从那之后就睡不着觉了，是吗？他没回答，但嫣然知道，就是他舅舅的死。给他的心理造成了不可磨灭的伤害，以至于从此他开始失眠。你相信有天堂吗？莫云佩抬眼，幽深如深潭的双眸里，情绪复杂。天堂，呵，似乎有些不屑一顾。我只知道，我这样的人死后是要下地狱的。颜染，为什么？因为舅舅是为了救我才死掉的。颜染怔了怔，没有想到他会这么说。既然你舅舅是为了救你，那他是希望你能平安喜乐地活下去，哪怕是为了满足他的遗愿。你也该好好活着，或许吧。他说，这一晚，颜染和莫云佩聊了一些事，大概了解了他的一些过往。夜色沉沉，他就在客房里睡下了。颜染出了房间，顾北站在院子门口，他走过去问道：“听说你们三爷的舅舅是为了救他而死的？”顾北震惊，三爷向来是个内敛寡言的人，这件事压得他常年失眠。只有他和三爷的心理医生沈直知道这件事。现在，三爷竟然告诉了颜小姐，颜小姐在他心里。真的很重要吧？那年三爷成年，他舅舅和他一起去参加三爷的成年礼。过路口的时候，被一辆闯红灯的卡车撞了，三爷被撞得头破血流。舅舅本可以逃出去的
，但为了把三爷推出去，耽误了时间，三爷被推了出去，然后被司机拖着走了几步，车子在他面前爆炸了。从那以后，三爷就……第125章，韩青然说他认识伏羲。那一晚，严冉心情便很是沉重，会不自觉想到莫云佩说起他舅舅时的表情，悲伤的、自责的，如同困兽之斗，只能蜷缩在方寸之地，轻轻舔舐自己的伤口。他双臂枕在头下，看着窗外皎洁月色。竭尽全力治好他的病吧。他知道常年失眠的人会有多痛苦。而墨家老宅，韩青然正拉着莫云清哭诉：“云清，难道你也不信我吗？”莫云清给他递了纸巾：“现在不是我信不信你的问题，而是我三哥信不信你。”这显然是有人在背后搞我。莫云清皱眉：“谁要搞你？为什么要搞你？你得罪了什么人？”韩青然又不方便说，他总不能说，因为他知道严宁是那个小九月的妈妈，所以他暗中下了黑手。整的严宁丢了好几个代言和电视剧，以至于招来他的报复。应该是严宁，严宁，那个女明星，她为什么要这么做？韩青然道：“她不是也喜欢你哥吗？然后她大概以为我和你哥是一对，所以就……真是阴险狡诈。但你没有证据是她做的呀。”韩青然咬了咬牙：“我会找人帮我查出来的。”找谁？有个特别厉害的黑客组织，叫匿名者，你知道吗？莫云清震惊：“难道你要找匿名者的人？他们有那么好请的吗？”他们的主上伏羲肯定不好请，但他手下的人也是可以做交易的。当然了，匿名者的人做事酬劳都是很高的，但我又不缺钱，我一定要把幕后黑手揪出来。他不能在三爷面前留那样一个印象，那样他就一点机会都没有了。他不知道的是，即便证明了这件事不是他自己曝光的，也依然是一点机会都没有。莫云清点头，行吧，试试看吧。于是韩青然联系到了威廉的一个手下，代号为 H， 开价两百万。H 把这件事汇报给了威廉，于是严家的早饭桌上，威廉又把这件事给严冉汇报了一下。严冉还没睡醒，睡眼惺忪的看了威廉一眼：“你刚才说什么？”左儿闹得沸沸扬扬的墨家三爷和韩家大小姐的绯闻，女主角韩青然找到了我手底下的人，斥巨资要求查清楚爆料的幕后黑手。严冉愣了愣，请他的手下查这件事。韩青然要是知道匿名者的伏羲真名叫严冉，会是什么反应？韩大小姐大约是要呕死吧。倒是有趣，这个世界真的太小了。老大，要不要查？严冉喝了口豆浆，你们自己决定，我不掺和。韩青然和严宁斗成这样，就让他们斗去吧。他对这种二女争一男的戏码不感兴趣。威廉，得嘞，老大，我就让 H 去调查了。两百万，几分钟就能搞定的事，不赚白不赚。严冉懒懒的，眼皮都没抬一下。嗯，知道了。H 是威廉手底下最厉害的手下，查这种小儿科的东西。确实只需要几分钟，很快，韩青然就收到了详细的资料。那个余记和严宁的聊天记录和通话录音，甚至都拿到了。毕竟记者通常都有录音的习惯。韩青然拿到了这些资料，大发雷霆：“严宁，你竟然敢玩阴的！”但是他也不敢把这件事在网上曝光，毕竟他之前弄过严宁，他们两人算是扯平了。他只是发了一条微博，以示警告：“韩青然，关于我和莫三爷的事情，并非我本人曝光。至于到底是谁曝光的？”我已经查清楚了，希望有些人不要躲在阴沟里做一些见不得人的事情。直接说吧，匿名者的主上伏羲是我的朋友，要查这种小事，轻而易举。希望你以后不要再以身试法，不然我们就直接对簿公堂。匿名者主上伏羲大人看到这条微博的时候，颜染真的是一头问号。他什么时候和韩青然是朋友了？乱攀什么关系呢？威廉暴躁道：“老大，要不要我上网去说明一下？”颜染摆手：“算了，不要做这种会曝光自己的事情。”由他去说吧，他这不是占你便宜吗？你怎么可能跟这种人做朋友？严然懒懒道：“算了，不要生事。他这么说，我也不会掉块肉。”说完，便拎着滑板出了门去。严宁看到这条微博，心跟着一惊：“什么？韩青然竟然认识匿名者的伏羲？”听博彦说，那个伏羲高深莫测，根本没有人知道他的真实身份是什么。韩青然竟然认识他，他不免有些后怕，一时之间不敢搞小动作了。杜博彦下了楼，严宁赶紧上前道。你不是很崇拜伏羲的吗？杜伯彦点头，嗯，怎么了？那你能有办法联系到伏羲吗？杜伯彦失笑，姐，你在说什么胡话呢？伏羲大人哪里是那么容易让我们这种人联系到的？他很神秘莫测的。可韩家大小姐韩青然说他和伏羲是朋友，你又不比韩家差多少，韩青然能联系到，你应该也可以的吧？他也想找个人撑腰，伏羲那样无所不能的网络黑客，无疑是最佳人选。无论付出什么代价，他都愿意。杜伯彦摇头，我不知道韩青然究竟是怎么联系到伏羲的，但我真的没有办法。伏羲非常低调，
，没有任何社交媒体，也没有任何人知道他的联络方法。我都怀疑韩青然说的是真的还是假的。严宁有些心焦，反正不管怎么样，你试试看吧，看看别的渠道能不能联络到伏羲。姐，我比你比任何人都想联系到伏羲，好吗？他是我的超级偶像，但这种事还是随缘吧。严宁看着杜伯燕的背影，咬了咬牙，他一定要找个可靠的靠山。他和韩青然的斗争不能落败。韩青然拿到了这些证据。虽然没敢在网上曝光，但他还是迫不及待跑去了莫三爷的半山别墅，试图证明自己的清白。大早上的，就看到一辆黑色的劳斯莱斯从山下而来。三爷竟然是从外面回来的，他留宿在外了。他一直听云清说，三爷有严重的失眠症，需要熟悉的环境，还需要心理医生审职的催眠。另外，他还有洁癖。第126章：上课睡觉的严大佬。非要睡在外面的话，除了莫家别馆，就是三爷自己名下酒店的专属套房，但没有特殊情况。三爷是很少在外留宿的，他下了车，拦住了那辆劳斯莱斯。一夜好眠的莫云佩这会儿心情还算不错，但是看到韩青然的时候，脸色就沉了下来。顾北按下了车窗，神色冷漠问道：“韩小姐有事吗？”韩青然卑微的把他准备好的证据都交给了顾北，请三爷看一下，关于网络上我和他的事，并不是我传出去的，而是严宁传出去的，希望三爷能明鉴。严宁这是搬起石头砸自己的脚，这么一弄，在三爷心中绝对是形象大跌。严宁自以为给三爷生了孩子就能得到三爷的认可，但孩子都五岁了，却依然进不了莫家的门，这说明了一个问题：三爷并不是很看得上他。那么，再让三爷知道那个女人诡计多端，恐怕形象就更加大打折扣了。活该！顾北接过那些证据，淡漠道：“知道了。”车窗声上，劳斯莱斯缓缓上了盘山公路。韩青然咬了咬牙，居然还是这么冷漠的对他。三爷难道真的没有心吗？谁是真心待他？谁是贪图他的财富？他难道看不出来吗？盘山公路的车里，顾北浏览了一下那些证据，转身交给他家三爷：“您过目一下，好像确实是严宁曝光了这件事。”莫云佩手都没伸：“你处理就行。”不管是韩青然还是严宁，对他来说都是无足轻重的人，他又怎么会费心在这些无关紧要的人身上？顾北是三爷，俨然把七七送到了学校。自从上次七七在学校被人掳走之后。幼儿园的安保措施加强了很多，严染又完善了一下幼儿园的监控设施。不过他家七仔这么厉害，能把绑匪忽悠瘸了，他也属实没什么好担心的。到了帝都大学，严染踩着滑板滑到了教室门口，正好和沈朝义撞到了一起。沈朝义的被撞了一地，严染从滑板下来，俯身帮他捡。抱歉，沈老师，不小心撞到了你。沈朝义手指有些颤抖，没，没关系。严染轻笑一声。沈老师怎么感觉很害怕我？经过的同学们纷纷感慨，这角色是不是反了？沈朝义冷汗直冒。严染同学说什么我怎么听不懂？严染拍了拍他的肩膀，你应该知道我在说什么。上课铃声响，严染拎着滑板进了阶梯教室。向来他上课都是坐最后一排，也不听课就睡觉，但没人敢叫他。严宁坐在第一排，朝后面看了一眼，轻嗤一声：“什么态度啊？”他的闺蜜小声道：“嘘。”他拿了 AC 君之后。在学校很有人气的，听说很多男生都偷偷爱慕他呢。严宁心里像是被利刃划了一样。严染越是受瞩目，他就越是难受。严染，乡下来的野丫头，他不配得到这一切的。赵家和沈凡这两位风光无限的状元，以前上课都是坐在第一排的，今儿却主动坐在了最后一排，就坐在了严染身边。严染刚准备趴下睡觉，看到这两人皱了皱眉头，空气不流通了。赵家和沈凡尴尬不已：“打扰你睡觉了吗？”是，赵家和沈凡只能往前挪了一排，坐在了严染前面。严染懒散瞥了两人一眼，然后懒洋洋趴在了桌上。沈朝义上完一节课，后背又湿了。他不知道这种煎熬的日子要过多长时间，他只希望他老大能尽快放过他。下课铃声响，胡英英坐在了严染身边，神秘兮兮道：“我昨晚看到有人找沈朝义麻烦。”严染神色立刻凛然了起来：“哦，谁？在哪里？就在学校后门一个小饭店。”沈老师经常去吃饭吗？沈老师不是在学校食堂吃饭，就是在那个小饭店。严然懒懒道：“找他麻烦的是什么人？”对面一个学校的几个混子，这一带很出名的，经常敲诈勒索。严然挑眉：“学生敲到老师头上了？沈老师不是看起来年轻吗？斯斯文文的，大概他们都以为他还是学生吧。”严然合手：“知道了。”暮色降临，严然在学校里留到了七点，然后就去了后门。那是一家湘菜馆，生意很不错。陆陆续续都有学生进出，里面桌子摆不下了，店门口便摆了几张桌子。
，沈朝义就坐在店门口的桌旁吃晚饭。他穿着白衬衫、米灰色的休闲西装外套，吃东西的时候慢条斯理。其实，严染和他的手下 Q 相处的时间并不多，毕竟他大部分时间都在华西村。但为数不多的几次吃饭，他还是留意到 Q 的拿筷子姿势。嗯，和沈朝义是一样的，有点像小孩子拿筷子的姿势，有点别扭。严染站在暗处，双手插兜，靠在墙上。盯着沈朝义，压了压棒球帽，没一会儿就走过来三个男生。为首的男生染了一头黄毛，穿着破洞牛仔裤，另外两个也都是戴着鼻环和耳环，一看就是社会哥的造型。黄毛抽了，把椅子坐在了沈朝义对面。喂，帅哥，钱呢？嫣然挑眉看着这一切。Q 在七芒星属于战斗力最弱的，他靠的是脑子，所以真要打起来，沈朝义肯定不是这几个混混的对手。沈朝义放下了筷子，眼神有些厌恶。这些人真是贪得无厌，半点学生的样子都没有。什么钱？他拿起纸巾擦了擦嘴。不，黄毛的小弟轻嗤一声：“哥，他拿你的话当耳旁风。”黄毛扔了手中的香烟，用脚碾灭。老子让你准备两千块钱，你不记得了？沈朝义冷冷道：“你这属于敲诈勒索，我可以告你的。好好念书，不要做犯法的事情。”啪！一个巴掌拍在沈朝义的头上，他戴着的金丝眼镜都被打歪了。你再叫我做事。沈朝义握了握拳头，他整个人又被黄毛的两个小弟拖了起来，就当着小饭店食客的面，三个人把他拖进了巷子里。谁都不敢赶这种连命都不要的混子，一般见识。昏暗的巷子里，沈朝义被三个混混拳打脚踢，钱拿来，听到没有？沈朝义咬了咬牙，有朝一日，他竟然要被这种不入流的人威胁，真是没有想到。咔嗒咔嗒，昏暗潮湿的巷子突然出现了另外一个人的脚步声。秋季的夜晚，雾气笼罩着。三个混混齐齐回头，黄毛暴力道：“老子在处理事情，闲杂人等，给我滚！”第一百二十七章，冉爷光明正大搜家，却见巷子里那个人并没有离开，反而朝他们越走越近。黄毛咬牙：“喂，聋子吗？听不到我说的话吗？”说话间，俨然已经走近了。沈朝义一阵心虚，不敢看他。黄毛的小弟眼睛顿时亮了：“老大是个美女哎！”黄毛看清俨然的那张脸时，顿时露出了猥琐的表情：“小美女。”哪个学校的？帝都大学的吗？我怎么没见过你？严染看都没看黄毛一眼，只是看向了沈朝义，表情冷漠。求我，我救救你！沈朝义咬了咬牙，没有开口。黄毛怒了，竟然无视他，一把拉住了严染的手，把人按在了墙上，并且开始拉裤子拉链。敢无视老子！严染挑眉，你在干什么？黄毛笑容猥琐至极，一会儿你就知道了，哥哥疼你。沈朝义忍不了了，他老大在这方面还是相当迟钝的。赶紧道，严染同学，快打他！他要侮辱你！黄毛裤子拉链已经拉下来了。说时迟，那时快，严染一个高抬腿，直接踢在了黄毛的后脑勺。黄毛疼得一个机灵，咒骂道：“贱人，你他妈！”狠话还没放完，严染一把抓住了黄毛的头发，毫不留情的重重的撞在了墙上，鲜血瞬间顺着黄毛的头发从脑门流了下来。黄毛被撞得眼冒金星，还是没有放弃骂人：“贱人，你完了！你敢惹我！”你知道我是谁吗？严大佬很有耐心，语气非常平和地问道：“你是谁？我该认识你吗？”黄毛的两个小弟也顾不得沈朝义了，立刻冲了过来，三个人咬牙切齿的要揍严染。严染看了沈朝义一眼，算你运气好，不用你求，我也会帮你摆平这三个人。黄毛好像受了什么奇耻大辱，他妈的，竟然敢无视老子，给我狠狠揍！莫时寒的四个人，温景亭的八个人，他都轻而易举搞定，更何况这种连三脚猫功夫都不算的小混子。俨然搞定他们，只花了不到三分钟。三个人刚才还凶神恶煞，这会儿躺在地上，惊恐万分。这个女生怎么这么可怕？她出招快到他们目不暇接，一招一式，狠厉无情，让他们躲无可躲。她究竟是什么人？俨然半蹲下来，抓住了黄毛的头发，偏头一笑：“你刚才想对我干什么的？”黄毛浑身都在哆嗦：“我错了，我错了，对不起，我有眼不识泰山。”俨然一脚踩在他的胸口。黄毛感觉自己的胸肋骨都被他踩断了，鬼哭狼嚎的，滚！以后再敢在这里作威作福，见你一次打你一次，听到了吗？黄毛和他的两个小弟吓得屁滚尿流，连滚带爬的从巷子逃跑了。俨然转头看向沈朝义，沈朝义心虚不已。俨然半蹲在他面前，看着头上挂了彩的沈朝义，你运气好，碰上了我。沈朝义点头，谢谢严同学救我。你是老师，为什么还要被学生欺负？沈朝义嘴唇发干。嗓子发哑，是因为想低调点不引人注目吗？那又是因为什么让你这么低调，被学生欺负了都不敢反抗呢？
。沈朝义眼神四处乱瞟，严冉抓住了他的手腕，一把将他拉了起来。沈朝义大气不敢出一声：“去你宿舍！”沈朝义猛了猛：“啊，去我宿舍吗？你受伤了，不得去你宿舍给你包扎一下吗？”沈朝义连忙摇头：“不用了，就是皮外伤，我回去稍微清洗一下就行了。”严冉盯着他，这年头。也有人可能因为一个小伤口得了破伤风而死掉的。沈老师还是不要这么掉以轻心。严冉的力气很大，他抓着沈朝义手腕的时候，沈朝义根本就挣脱不开，只能被他拉着往帝都大学的生活区走去。从后面这么一看，两人好像手拉手，好他妈像一对情侣。是的，至少看在莫三爷眼里就是这个样子的。莫云佩满身戾气，他纡尊降贵在一个学校里开便利店，难道就是为了看他跟各种男生关系友好的？他眼睁睁看着严冉跟那个男人一起进了教职工的宿舍楼，顾北吓得不敢说话，应该应该是有什么公事。莫云佩站在宿舍楼外面抽烟，瞥了顾北一眼，有什么公事需要进宿舍楼？顾北心虚一笑，这个一会儿可以问问严小姐。沈朝义住的是一室一厅的公寓套间，里面陈设简单，干净整洁，没有烟味。严冉环顾四周，表面上肯定是看不出什么来。他拉着沈朝义，把人按在了沙发上，医药箱在哪里？沈朝义指了指卧室，在房间的床头柜里，我去拿吧。严冉冷冷道：“坐着，我去拿。”说完，进了沈朝义的房间。右边床头柜，他打开第一个抽屉，就看到了医药箱，但是他还是打开了下面的抽屉，翻了翻，没发现什么。接着又打开了一旁书桌的抽屉。沈朝义突然站在了门口，严冉也意识到门口站了人，但他还是那么波澜不惊的翻着沈朝义的东西。沈朝义，能不能尊重一下我这个主人？就这么光明正大的搜家吗？严大佬，就是光明正大怀疑你，有本事咬我呀！沈朝义试试开口，我说过，在床头柜里。严冉回头看了他一眼，哦，沈朝义，就一个哦字吗？没有其他话要说了。大佬能不能尊重一点人啊？严冉拿起医药箱，回到客厅。沈朝义还站在房门口，严冉拍了拍沙发，还杵在那里干什么？过来。沈朝义就只能乖乖的走过来，满脸写着委屈。偷偷翻他的东西，一句解释都没有，还这么霸道，老大了不起啊！严冉手法并不温柔，什么东西都是直接往沈朝义脸上怼。沈朝义都委屈死了，这是给他处理伤口吗？简直比黄毛揍他的时候还疼！老大这是故意的吧？我师傅叫宋平安。沈朝义手指抖了一下，没有开口，应该他不知道要开口说什么。四年前死在了花溪村，被人注射了致死的药物，现场有一定程度的打斗痕迹。我呢？有个组织叫七芒星，你听说过吗？第一百二十八章，九月出现在七七面前，沈朝义都快吓死了。这么单刀入会的责问，面对他老大凌厉的眼神，他甚至吓得不敢说话了。听说过吗？严冉又问了一遍。沈朝义回过神来，连忙摇头，没有听说过。严冉挑眉，里面有个成员，代号为 Q， 我在现场采集到了他的一枚指纹。严冉一把抓住了他的手，沈朝义眼神乱瞟，我现在怀疑你就是 Q。还装什么装啊？不装了，摊牌了。这孙子耗费他这么多时间跟他周旋，他不演了。沈朝一下的脸色惨白一片。严冉同学，我不知道你在说什么呀。严冉给他头上贴了块纱布，冷声道：“哦，不知道我在说什么吗？你看看这是什么？”突然之间，严冉摸出了手机，上面是一张照片，照片的内容是两份指纹的对比图。你你，严冉轻喝一声，是怎么拿到你的指纹的吗？沈朝义面色惨白，不敢说话。拜托胡英英同学偷偷拿到了你的杯子，在你的杯子上采集的指纹。沈朝义心咯噔一下，沉到了底。他千防万防，只防着他老大，而疏忽了其他人。没想到老大竟然偷偷让胡英英偷了他的杯子。你还有什么要说的？沈朝义心虚道：“老大。”严冉一脚踹在他胸口，沈朝义直接摔进了沙发里，疼的脸色都变了。敢骗我？沈朝义捂着心口，嘴角溢出鲜血来。我没想骗你，竟然还整了容，躲在这家大学里。沈朝义垂着眼帘，不敢说话。说吧，是不是你杀了我师傅？沈朝义咬了咬牙，对不起老大，我我不能说。严冉又是一脚过去，人直接被他踹飞，然后砸在饭桌上，饭桌被他砸了个四分五裂，动静极大。说不说？沈朝义咬紧牙关，我没有杀你师傅。那么现场为什么会有你的指纹？即便你没有杀他，应该也知道一些事情。说吧，把你知道的都说出来。沈朝义，我什么都不知道。严冉一把抓住了他的衣领，以为我不会动你。沈朝义双唇紧闭，严冉眼中几乎迸裂出寒光
，最后松开了他。你一天不开口，你就一天没有安宁日子过。”说完，冷漠的离开了他的公寓。沈朝一松了口气，跌坐在地上。夜色迷离，严染刚下了楼，就被人一把抓住了。本就火冒三丈的人，本能的就要给对方一个过肩摔。莫云佩一把按住了他的肩膀，严染。严染回头一看，是莫三爷，这才停下了粗暴的行为。有事？莫云佩一眼看到他白皙的脸上沾着血迹，心跟着一紧，手指本能的伸过去。受伤了吗？严染摸了一下脸，这不是他的血，而是沾上了沈朝义的血。他推开莫云佩的手，没有受伤，却还是被莫云佩拉上了车。莫云佩本来乱吃飞醋的，但看到他脸上的血时，就什么话都吞进了肚子里，拿了纸巾出来。很温柔细致的帮他擦拭脸上的血迹，忽明忽灭的光在他脸庞游走而过。莫云佩不知道为什么有些心疼，好像他在黑暗里挣扎着，需要有个人拉他一把。他从小被父母抛弃，人的七情六欲他有些欠缺。某种程度上来讲，他和他是很像的，他们是一类人，他们本就应该在一起，互相取暖的。发生什么事了？嫣然脑子里有些乱，闭上了眼睛，靠在椅背上，在思考沈朝义和师傅之间究竟发生了什么。任由莫云佩拿着纸巾帮他擦脸，擦完脸又擦手，他都没有拒绝。以前别人都是无法进他的身、碰触他的皮肤的，他有一定程度的肢体接触者障碍症，除了七七，其他人的碰触都会让他有些不舒服。但现在对于莫云佩的接触，他却好像习惯了。大概是因为这位莫三爷是他平生所见的人当中最强势的一个。莫云佩帮他擦好了脸和手，又伸手轻轻摸了摸他的眉心。严染依然闭着眼睛，他的思绪纷乱。对于莫云佩的碰触，根本一点感觉都没有。沈朝义就是 Q， 他也承认了，但他却不承认杀了师傅。那小子胆子不小，竟然敢违抗他意愿。七芒星虽然是师傅的，师傅在世时他是少主，七芒星的所有人对他也是唯命是从的，更别说师傅去世之后，他就直接成为七芒星的领袖了。Q 是想造反吗？竟然敢对他有所隐瞒？可他不承认，即便在现场发现了他的指纹，也没有办法定他的罪。颜染便有些烦躁。到了云溪胡同口，车子停下，严染倏然睁开了眼睛，便对上莫三爷那一双幽深的眼眸，能让他平静的眼眸。如果不想说，那就算了，好好睡一觉吧。顾北镇惊于他家三爷在严小姐面前竟然像个暖男，真是让人大跌眼镜啊！严染下了车，莫云佩也跟着一起下了车。门口，严染转身看他：“你干什么？”莫三爷卖惨卖出了经验，严医生，收留我吧，我只有在这里才能睡得着。嫣然本着医者父母心的心态，也没办法拒绝莫云佩，莫三爷便堂而皇之又住了下来。最高兴的莫过于七仔了，以及半山别墅的九月。九月的眼线很多，很快就有人给他发了消息：“小少主，三爷留宿云溪胡同了。”九月在别人面前是个天才儿童，但是一旦遇上他爸爸妈妈的事，他也就恢复五岁小孩的天性了。高兴的一蹦三尺高，太好了！他最希望的就是爸爸妈妈能和和美美的相处了。算算时间，他也是时候出现在他哥哥面前了。毕竟他一个人的力量是有限的，他要和哥哥联合起来，帮爸爸早点追到妈妈。隔天，七七放学之后独自出了幼儿园。现在他都一个人回家，妈妈给他一个追踪仪器，不管他在哪里，妈妈都能知道。七七从幼儿园出来之后，沿着街边往家的方向走去，突然之间，一个小女孩站在了他面前，一手拿着一根棒棒糖：“哥哥，给你吃。”第129章，我真的是你妹妹。不是每一个人都像莫三爷一样，觉得九月那一双桃花眼很有颜染的风范的。毕竟有桃花眼的人不止颜染一人，七七就不会看这种东西。他没觉得这小女孩长得像妈妈，但他觉得小女孩很可爱，又可爱又漂亮，软萌软萌的，像个洋娃娃。你是谁？七七虽然觉得对方很可爱，但还是带了一点戒备之心的。万一是绑匪的萌气攻击，让他掉以轻心呢？不得不防。九月把棒棒糖递给他，我是你妹妹啊。七七上下打量了小姑娘一眼，有些狐疑：难道这么可爱的小朋友真的会是坏人？妈妈只有她一个小孩，这小姑娘竟然还想冒充妈妈的女儿。现在的绑匪智商下降的有点厉害啊！他不打算理会这个小姑娘，直接绕过九月往前走去。九月不敢置信，他哥哥看到他，难道没有属于亲人之间的心电感应吗？感觉不会再爱了。他背着小书包，飞快地追上七七。哥哥，你不相信我说的话吗？七七小大人一般看着他，小孩撒谎是不好的行为，你以后不要这样了。九月脑门上一排黑线，妈妈叫严染，你叫严墨，你出生于四年前，今年虚岁五岁，以前住在花溪村，现在住在云溪胡同。妈妈严染现在在帝都大学念大学。七七表情凝重了起来，你居然调查了这么多，你
，你想干什么？”九月万万没想到，他哥哥防备心竟然这么重。其实他一直以为他哥哥是傻白甜来的，大概是因为被人绑架过两次，所以现在比较有防人之心了。他连忙从小书包里摸了张纸出来，你看一下，这是我和妈妈的亲子鉴定报告。七七和九月都遗传严染的超高智商。七七接过那张报告，看了一眼，愣在了那里。片刻后。两个小萝卜头坐在公交站台旁，七七拖着下巴，反复看着那张报告，然后看一眼九月。九月巴巴的看着他，哥哥，你没觉得我和妈妈长得有一点点像吗？七七抿了抿唇，我看不出来。九月一副天要塌了的表情，他一直都觉得他长得很像妈妈呀。哥哥竟然这么说，他真的觉得这个世界对他的伤害好深。七七见小姑娘一脸受伤的表情，一时之间不知道该说些什么好。九月拿了根小木棍，在地上画圈圈。哥哥怎么可以这样说？七七又补了一刀。这个鉴定报告不是你伪造的吧？九月虽然聪明，虽然早熟，但人家也只是个可可爱爱的五岁小朋友啊。被哥哥这么质疑，眼眶一下子就红了。哥哥不相信我。七七一时有些手足无措。我不是质疑你。九月委屈巴巴道：“那你可以去查一下，看看这个到底是不是我伪造的。”七七虽然觉得小姑娘很可爱又很可怜，但这种事。他也不敢疏忽，还是亲自跟医院那边求证了一下。这一查发现，这份鉴定报告确实是真的。这下轮到七七惊呆了，这怎么可能呢？妈妈只生了他一个，他是知道的。而且妈妈是医生，如果肚子里是双胞胎，他一把脉就能知道了呀。为什么妈妈不知道你的存在呢？九月老师回答：“因为我没有在妈妈肚子里长大。”七七更加迷糊了，什么意思？我是在实验室里的培养皿里长大的，一直到十个月才出了实验室。但我和哥哥身上都流淌着妈妈的血，我真的是你的妹妹，是妈妈的女儿。七七一边觉得她可怜，一边又一头雾水。为什么呀？是谁这么做的？他又是为什么这么做呢？九月挠了挠后脑勺，哥哥你别管是谁了，反正我是你妹妹，你知道了就行。七七还在消化这件事，那你跟我回去见妈妈吧。九月有些迟疑了，我现在还不能见妈妈，为什么啊？我现在跟在爸爸身边生活。七七瞪大了眼睛，真的吗？嗯。我想等爸爸妈妈结婚了，我们一家团聚，爸爸也很可怜的，没有人陪他。你陪着妈妈，我陪着爸爸，这样最好了。七七若有所思，你说的也有道理。那你今天找我是干什么的呢？我就是想让爸爸妈妈早点在一起啊。而且有的时候，我想偷偷看一眼妈妈。有了哥哥当接应，我就可以偷偷看看妈妈了。七七又觉得妹妹可怜了，毕竟她可以光明正大和爸爸在一起玩，而妹妹却只能偷偷摸摸的。其实你可以让妈妈知道有你啊，妈妈也会喜欢你的。你长得这么可爱，九月撅嘴道：“妈妈没想怀孕的，是别人偷了她的卵子和爸爸的小蝌蚪，培植出来的受精卵，然后一个注入她的子宫，一个放在实验室培养的。你一直跟着妈妈生活，妈妈肯定喜欢你，妈妈可能不会喜欢我吧。”七七一时不知道说什么好。妈妈向来是比较冷漠的，听说当初得知自己怀孕，她并不高兴。任凭是谁，对于自己莫名其妙怀孕都高兴不起来的。妈妈有一定情感障碍，这么长时间，爸爸在她身边也没能得到认可。他也有点不确定，妹妹是不是能得到妈妈的喜欢？妈妈应该会喜欢你的。七七也不想打击这个妹妹，所以还是说了好听的话。九月捏着手指头，哥哥不用安慰我，我知道妈妈的性格，这件事情只能慢慢来，不然妈妈要是发怒，我……他还是挺害怕的。这世上，他唯一害怕的人就是妈妈了。七七点头，嗯，我觉得你说的也是有道理的。你想不想见妈妈？九月一双大眼睛里露出了渴望的神色，我想。那我带你去，你偷偷的看看妈妈，真的可以吗？当然可以了，我可以保证不让妈妈发现你。七七拉住了九月的手，两人一起沿着胡同，一路上吸引了不少回头率。毕竟两个萌娃的萌力实在是太强悍了。七七带着九月去了四合院的后门，毕竟前面胡同的那些婶婶奶奶们都跟他们家很熟了，万一看到他拉着一个小姑娘，说给妈妈听，妈妈那么聪明，肯定会盘问他的。第一百三十章，完全遗传冉爷的超高智商，因为他查出了沈朝义就是 Q。但是沈朝义却不愿意承认他杀了师傅，他一时之间还不知道怎么让沈朝义吐露真言，所以正烦躁着。他一烦躁，秦祸就跟着遭殃。被殃及池鱼的秦祸，一分钟要被他老大嫌弃八百回。杵在这里干什么？挡我太阳了！正在收中草药的秦祸，默默在心里流了两滴眼泪。老大这两天好像吃了炸药，他好害怕啊！弱小可怜无助的他，希望其他几个徒弟都一起来，跟他共同承担。秦祸端着药材往屋里走。严染轻啧一声，那两位药材不用收起来，不知道吗？要放在外面被风霜打一下，药效才更好。秦祸，是是是，我一时忘记了。
，以后我说的话别当耳边风。”秦霍缩了缩脖子，感到害怕。九月和七七爬到了后门一座空房子的围墙上，九月小声道：“哥哥，妈妈好像心情不太好。”七七点头：“嗯，妈妈这两天心情确实不好，所以你就远远看她一眼就好了。”九月双手捧着脸，满眼写着骄傲：“我妈妈真好看，是我见过最好看的人。”那是。我妈妈本来就好看，妈妈和爸爸好般配哦，好希望他们快点在一起哦。七七拖着下巴，可妈妈好像还没有喜欢上爸爸呢，真是仇人。两个小萝卜头，七七叹了口气。九月委屈道：“爸爸又高又帅又有钱，那么多女人都想缠着爸爸，可妈妈却一点都没有喜欢爸爸，因为妈妈也很厉害啊，妈妈有钱、漂亮，追求她的人也很多呢。”两人又叹了口气。九月脖子里挂着的手机响了起来，那瞬间，俨然好像听到了声音，往这边看过来。七七立刻拉着九月缩了下去，嫣然没能看到两个小家伙。九月捂着心口，吓了一跳。果然，唯一能让他感到害怕的就是妈妈了。他接了电话，那头传来低沉的声音：“九月，你怎么不在家里？是爸爸打来的。”他小声道：“我出来玩玩，马上就回家了。”“你一个人出去的吗？”莫云佩有些担心，毕竟那只是个五岁的小女孩。“嗯，我一个人，我会坐公交车的，爸爸不用担心。”“你在哪里？我去接你，以后不要一个人出去了。”家里有司机，想出去就让司机送你出去。嗯，好。九月挂了电话，跟七七道：“爸爸要来接我了，我先走了哦。”七七也迈着小短腿回到了家里。嫣然看了他一眼，刚才听到后面那个空房子有手机铃声，你经过的时候有看到人吗？七七头摇的跟拨浪鼓似的，没有，我没有。嫣然挑了一下眉，知道了。九月则跑到了一个地标性大厦前面。二十分钟后，劳斯莱斯停在了他面前，他赶紧钻上了车。莫云佩瞥了他一眼。以后不要一个人出来了，你还是小朋友，会有坏人。九月，坏人还能把他怎么样？算了，还是在爸爸面前保留一个好印象吧。知道了，明天带你去幼儿园。嗯，好。一脸乖巧。当晚，九月看着手机里偷偷拍到的一张照片，那是妈妈在夕阳下，虽然表情有些冷，但她却觉得好温暖。她抱着手机睡了一晚，嘴角都挂着幸福的笑容。隔天，莫云佩带她去了京都最高级的贵族幼儿园。院长和老师们早就在外面列队迎接了。三辆黑色的劳斯莱斯缓缓停下，院长赶忙上前。顾北下车开了车门，先映入众人眼帘的是一双逆天大长腿、高级定制的手工西服的裤腿，熨贴的一丝不苟。紧接着，男人从车里出来，逼近190的个子，加上他冷峻的外表，让在场的众人觉得气场强大，众人都不敢轻易开口。但是，紧接着从车里跳下来一个如同洋娃娃一般精致漂亮又可爱的小姑娘。莫三爷难得露出了两分柔和的神色，并且俯身把他抱了起来，冷厉的气场顿时得到了些许中和。莫家三爷竟然真的有了一个女儿，而且看样子他似乎对这小姑娘还挺宠爱。但是他们这种私人贵族幼儿园，保密性是第一位，谁要是敢走漏了风声，那在京都也就混不下去了。莫云佩抱着九月走到了院长跟前，以后小姑娘的校园生活就托你照顾了。程院长受宠若惊，三爷您言重了，这是我们应该做的事情。莫小姐在这里，我们一定会妥善照顾好她的一切。九月被院长亲自带到了她所在的班级。这种贵族幼儿园，一个班级只有十个小孩，每一个都非富即贵。莫云佩对九月也没什么不放心的，跟院长说了几句，就离开了幼儿园。莫家是这京都顶级权贵，不止有钱。莫云佩的外公还是这政界的大人物，政商两界都是首屈一指，所以无人敢惹莫家。九月是莫三爷女儿一事，也就只有院长及几个高层知道，所以。九月出现在班级当中时，有几个小朋友对他很是不屑，一个是李家财团家的小少爷李新恒，另外一个则是议员何家的长孙何明浩。虽然都是五岁的小孩，但其实很小的孩子从小就在这种环境中生活，耳濡目染，大人的权贵和平民阶层被他们运用的活灵活现，他们也会瞧不起不如他们的人。李新恒和何明浩本来是这个班级最高傲的两个小朋友，对于没有身份的九月就有些嗤之以鼻。既然没有介绍他的父亲和他的家族，那说明就不值得介绍，肯定就是普通的有钱人。老师给九月介绍了一下班上的小朋友，九月有些懒懒的，他完全遗传妈妈二百四十的智商，跟这种小朋友相处的时候就觉得挺无聊的。一节课结束，老师出了教室，李新恒和何明浩一起走到了九月面前。以后你不准和我们一起吃饭，妈妈说平民不配和我们一起吃饭。言传身教，显然是这位李新恒小朋友的母亲瞧不上所谓的平民。九月拿着手里的小点心，看起来就是一个五岁的不安世事的天真小朋友。是时候让月姐给你们好好上一课了，好激动哦！终于可以妈妈一样打脸了。第131章，月姐收小弟了。九月慢条斯理吃下那块小点心
，然后拿起一旁的纸巾擦了擦嘴角，完全是京都权贵家族小名苑 D Y 的做派。接着，他放下纸巾，看了一眼为首的男生，李新恒。李新恒小朋友穿着贵族幼儿园的制服，眼高于顶，根本不屑于看他一眼。你也配叫我的名字？九月摇摇头，这些贵族的做派还真是让人挺头疼。所以，他有些时候挺理解为什么妈妈不接受爸爸的。爸爸家的那些人，个个都是京都名门贵族。规矩真的多，妈妈自由惯了，肯定很不习惯那种豪门的做派。你的特长，小提琴、骑马以及围棋。九月来上学之前，早就把班级里的几个同学调查清楚了。他一早就知道这些小少爷、小小姐们不好相处，但是他九月想搞定这些小不点，那还不是分分钟的事情。李新恒愣了一下：“你，你怎么知道？”九月坐在小椅子上，一脸天真道：“要是在这三方面我都能赢你，这个班级以后我就是老大。”占山头。当老大，九月非常擅长。李新恒笑出声来，其他几个小朋友也都笑起来。这些权贵家族的小孩都很早熟，都觉得这个新来的同学简直就是在说天方夜谭。李新恒可是李家财团的小少爷，李家财团倾注多少精力财力培养他，而且李新恒智商超高，这个女孩子简直就是不自量力。李新恒立刻让人拿来了一把小提琴，他演奏了一曲马思涅的《沉思》。九月挑了一下眉，对于五岁的小朋友来说。这个水平确实已经很高了。李新恒演奏完毕，高傲的把琴递给了九月，不会就别勉强。却见九月从容接过了那把看起来就造价不菲的小提琴，我要演奏一曲柴可夫斯基的《天鹅湖》。说完，轻轻拉动琴弦，预想之中的锯木头声音没有传来，相反，他拉得非常好，声音婉转动人。这些富人家的小孩哪个没有一个拿手的乐器？当然听得懂这个女孩子的表演是非常惊人的。一曲结束，几个小孩都沉默了。好在李新恒也不是说话不算数的人，咬了咬牙道：“小提琴，算你赢了，算我赢，你赢了。接下来我们比赛骑马。贵族幼儿园的马都是小矮马，适合孩子骑的。”骑马环节，九月又轻轻松松赢了李新恒。李新恒的脸色有点尴尬，他竟然被这个女孩子赢了两项，而这两项向来是他的长处。九月手里拿着马鞭，微微一笑：“服气吗？”李新恒咬牙：“还有围棋呢。”九月挠了挠头：“本来想给你留点面子的。”李新恒哼了一声：“你也太自大了。”九月耸肩：“有实力的自大不叫自大，叫自信。”两人回到教室，老师亲自给他们摆上了棋盘。老师也挺好奇，这个九月到底能不能赢李新恒？李新恒可是他们学校著名的天才围棋儿童，参加少年组都能拿全国冠军的那种。这小姑娘肯定要被虐了。两人围着棋盘坐下，李新恒选了白子，九月选了黑子。下之前，李新恒满脸自信。半个小时之后。白子一大半都被黑子围了起来，李新恒不敢置信，他可是拿过少年组全国冠军的天才围棋儿童，竟然！九月丢下手中的黑子，还比吗？李新恒以及何明浩，还有班上其他财阀高官家的小孩都震惊了。以李新恒和何明浩的几个小朋友，立刻对九月表示了臣服。九月骄傲一笑，收服这几个小鬼头，花了两个小时时间。晚上，莫三爷亲自来幼儿园接人，李新恒和何明浩以及其他几个小朋友都跟在九月后面。他们跟他有说不完的话，比如小提琴是跟谁学的，比如骑马一般是在哪家的马场，还是说在自家私人马场，又比如能不能教教他们围棋。九月很有大佬风范，摆摆手，以后慢慢来，你们也别总跟着我，我要跟我爸爸回家了。说完就钻上了劳斯莱斯的车子。何明浩对李新恒道：“这个劳斯莱斯好像很贵，是限量款，估计九月家里很有权势。”李新恒点头：“肯定的，我妈妈说了。”一般家庭培养不出来这么处变不惊的小孩来的，他肯定是大人物家的小孩。车里，莫云佩揉了揉小姑娘的脑袋，在学校习惯吗？九月习惯啊，有人欺负你吗？九月想说不好意思，爸爸，在外面向来都是我欺负别人的，但怕爸爸觉得他是一个很彪悍的小姑娘，所以没敢说。没有，老师很好，同学们也都很好，相处的很好呢。莫三爷欣慰，嗯，那就好。如果有人欺负你，和爸爸说，不用害怕。知道吗？九月表面知道了。九月内心，爸爸，我字典里没有害怕两个字。事业，半山别墅。莫云佩陪小姑娘玩了会儿游戏，两人互相哄对方，弄得都挺累。莫三爷，五岁的小姑娘应该都喜欢娃娃的，心累。九月，哎，爸爸应该以为我喜欢娃娃，心累。下了楼，莫云佩叫来了顾北，给我查个东西。三爷，什么？莫云佩递了一个很小的透明塑封袋给顾北。顾北就看到里面有两根头发，这是去查一下这两人的亲子关系。
。顾北了解他家三爷，既然他没说，那他也不会多问。是三爷，云溪胡同那边，七七试探他妈妈：“妈妈，如果我是说，如果你还有一个小孩的话，你会跟爱我一样爱他吗？”嫣然挑眉看了他一眼，觉得七七莫名问这一句有些奇怪，什么意思？我就是假设你喜欢小女孩吗？嫣然靠在椅背上，不清楚。喜欢你，我也适应了好几年。这几年，七七一直控诉他对他不够上心，所以才会一个人跑到京都去找他爸爸，要让他爸爸给他做主。他这个人情感缺失，他根本不会爱别人。七七有些替九月担心，确实是这样。妈妈喜欢一个人，要花很长很长时间，即便那个人是他亲生的小孩。第132章，盼着然姐翻车，感觉只能靠爸爸了。爸爸，你要加油啊！我们一家能不能团聚，全都靠你了。翌日，嫣然去上学。好巧不巧，正好碰到了沈朝义，并且沈朝义已经有了逃跑的心思，行迹都败露了，他哪里还敢留在这里呢？以前他以为老大不知道他的身份，他上课就已经虚得不行了。现在当着老大那双慵懒却难掩凌厉的眸子，他真的是一句话都讲不出来。嫣然却对他说：“你要是胆敢逃跑，天涯海角，我也把你抓回来。”沈朝义，当时我真的害怕死了，感觉自己离死亡只有 0.01 公分。课堂上。今天严大佬破天荒的从最后一排挪到了第一排，他往那一坐，别人都不敢靠近他，以他为中心，方圆三排都没人坐，只有胡英英跟他关系还算不错，敢往他身边凑。然姐，你今天兴致不错呀，竟然坐第一排。严冉慵懒的看了讲台上的沈朝义一眼，沈老师讲课这么精彩，不坐在第一排，那不是辜负了沈老师的用心。沈朝义拿粉笔的手一抖，粉笔掉在讲台上，慌的一批。胡英英听不出严冉话外有话，兴奋道。对对对，沈老师讲才确实精彩，然姐你品味不错哦。沈朝义，这位同学能别火上浇油了吗？感觉再说两句，老大能当场跳起来暴揍他一顿。这个胡同学这么二，竟然能在老大身边存活，大概也是傻人有傻福吧。沈朝义就是害怕，但课还得继续上下去。当初逃到学校里来，想着自己当一个低调的大学讲师，应该不至于把老大招过来。现在好了，不止把老大招来了，老大还是他的学生。今天我们讲 Z 国近代史，有没有同学跟我们讲一下对 Z 国近代史的了解？胡英英第一个举手，沈朝义眼神都不敢往这个方向瞟过来，因为一不小心就能看到胡英英身边的他老大，所以胡英英举手举了半天，沈朝义还在别的地方挑选发言的学生。沈老师让胡英英回答吧。众人，牛逼还是冉姐牛逼？你是老师还是讲台上的人是老师啊？算了，冉姐不止智商爆表，武力值更是惊人。他想说什么就说什么吧。沈朝义硬着头皮叫起了胡英英，胡英英声情并茂的概述了一下近代史的大概。嫣然就这么看着沈朝义，沈朝义冷汗直冒。最后，胡英英都回答完毕了，他的大脑还在一片空白当中。沈老师，他回答结束了。严大佬很好心的提醒他。沈朝义连忙摆手。胡英英同学回答的很好。嫣然，哦，好在哪里？其他同学顿时化身吃瓜群众，反了反了。两人的角色绝对反了，严冉更像老师，沈朝义更像学生，而且他们敏锐的嗅出了一丝火药味，有点意思哦。沈朝义脑门上沁出汗来，好，好在哪里？他都没仔细听，哪里回答的上来？于是满教室的学生就看着他们的老师被一个学生当场为难到下不了台。还是胡英英出来解围，大概是因为我的人生观、价值观、对历史的认知三观都比较正吧。沈老师，你说是不是？沈朝义陪笑点头，是是的，胡英英同学的三观很正。那沈老师呢？沈老师三观正吗？本来一颗心都放下去的同学们，一下子又倒抽一口凉气。这冉姐和沈老师绝对有私人恩怨，冉姐似乎不想放过沈老师，而沈老师面对冉姐的时候总是战战兢兢的。好精彩的一出大戏啊！沈朝义手指有些颤抖，不知道该怎么回答他老大。严冉又问：“为人师表，应该自身三观没有问题。”不然就会误人子弟。沈老师认同我的话吗？沈朝义，当当然。坐在中间的严宁翻了个白眼。你看严冉，他干嘛呀？就算跟沈老师有什么个人恩怨，也不用占用上课时间啊，简直就是浪费我们的时间。她的闺蜜钟云小声道：“就是啊，看她那样子咄咄逼人的，不就是拿了个 A C 赛的冠军吗？现在都狂成什么样了，至于吗？”严宁喝了喝。严冉最近确实很狂，很针对沈老师。这样也挺好，膨胀了，也就离翻车不远了。严冉没有再在课堂上为男沈朝义，只是意味深长的看了他一眼。接下来就是相安无事。
，一直到下课铃声响起，沈朝义长长舒了口气，俨然拎着两本书出了教室。沈朝义一边收拾讲台上的，一边用眼角余光瞥了一眼俨然，看到他走远了，松了口气，腿脚都有些软。教室里几乎没人了，只有沈朝义和严宁中云。严宁的外表很温柔可人，他轻声细语道：“沈老师，俨然他以前一直都住在乡下，没规矩惯了。”你别跟他一般见识。本来以为这位沈老师会跟他很有共鸣的，却没想到沈老师只是冷冷看了他一眼。谁说他没有规矩？严宁都懵了。严冉对沈老师向来没大没小，一点也不尊重。这个沈朝义是不是倩女啊？都这个时候了，怎么还向着他说话呢？他刚才不是让沈老师难堪了吗？您也不用害怕他呀。那沈老师却是完全不领他的情，冷冰冰道：“用不着在我面前挑拨离间。严冉同学是我很敬重的人。”你这些话对我不管用。说完，拎着离开了教室。严宁脸色铁青一片，握紧了拳头，指甲几乎要划破掌心。为什么一个、两个都被严冉玩弄于股掌之间？为什么这些人完全不听劝告？严冉难道真的会什么邪术吗？他好讨厌这种所有人都向着严冉的感觉。钟云惊愕道：“我是不是听错了？沈老师用的是敬重，严冉是他敬重的人。老师敬重学生。”严宁郁闷至极，行了行了。谁知道他们一个两个都抽的什么风？走吧，真是热脸贴了冷屁股。本以为沈朝义会和他一起仇视严冉，却没想到，想想就烦。韩家，韩青然的保镖跟他汇报道：三爷这一个月在云溪胡同夜宿四次。韩青然手一抖，不敢置信：“你说什么？在云溪胡同夜宿四次，就住在严冉的家里？”韩青然咬了咬牙，他最近忙于对付严宁，真是疏忽了那个小狐狸精。不行，他不能坐以待毙。某种程度来讲，俨然比严宁的威胁更大。第133章，穿礼服的冉言，保镖低声道：“墨家老宅要设宴款待京都权贵名流，到时候会有很多人去墨家公馆。大小姐，你可以下帖子给严冉，让他去丢人。”韩青然勾了一下嘴角：“你说我该用什么样的方式让他丢人呢？当天会有小提琴名家到访，不如到时候让他当场演奏一曲。他不是想攀附上流社会吗？如果连小提琴都不会拉，你说？”三爷的父母以及哥嫂，还有爷爷，会看得上这种人吗？韩青然眉头紧皱，这还不够，万一他真的会呢？保镖，这……韩青然忽而扬唇一笑，我只要保证他要演奏的那把小提琴有问题，就足够了，不是吗？还是大小姐考虑问题比较周到。韩青然轻喝一声，平民就该待在平民的地方。我最讨厌这种妄想飞上枝头当凤凰的麻雀了，就因为他们这种妄想症严重的人，生态都要被破坏了。关于墨家老宅要举办宴会一事，莫云佩并没有打算邀请严冉。他太了解那个女人了，邀请了她也不一定会去。他生性不喜欢热闹，而且她那么美，他如今还没有得到她的认可，所以并不想公之于众。他的几个徒弟已经够让他头疼了，他不想再增加别的情敌。云溪胡同，严冉收到了邀请函，来自墨家老宅晚宴的邀请函。秦货拿给他的时候，他正反翻看了一下，然后轻啧了一声：“有钱人怎么总是爱举办各种各样的晚宴？”秦货挠头，老大你也是有钱人啊。严然挑眉，我跟他们不一样。老大，你是有钱人中的一股清流，所以墨家的晚宴你去吗？不知道怎么的，严然想起了电话那头的小女孩和莫云佩聊过天的她的女儿。莫名的，他挺三爷的另一个女儿是什么样？他甚至不知道自己为什么会对那样一个素昧平生的小姑娘好奇。总之，他就是答应了会出席。过来派送邀请函的，并非墨家的人，而是韩青然的保镖。保镖收到严冉确定出席的消息之后，立刻出了巷子，上了车。韩青然戴着一副墨镜，听到保镖说严冉会出席，勾了一下嘴角。当然会出席了，这种满是上流社会人士的晚宴，对他来说千载难逢啊。严冉一一决定要出席，秦货和七七救了，两人相互握着对方的手。七七激动道：“这是我妈妈第一次主动参加这种宴会吧？”“是的，是的。”两人激动了好一会儿，突然想到一个问题：我妈妈。该不会还穿卫衣牛仔裤去参加这种晚宴吧？秦货脑阔疼，我感觉是你妈会做出来的事。七七揣着小手，那种晚宴别人应该穿得很华丽吧？老大即便穿卫衣牛仔裤，肯定也秒杀他们。七七瞪了他一眼，但我想让我妈妈艳压群芳，所以，所以秦叔叔劝妈妈穿小礼服的任务就落在你身上了。秦货做了个抹脖子的动作，不如让我死了一了百了。死亡级难度的事我办不到。七七，我妈妈随便穿个小裙子。绝对艳光四射，好想看我妈妈穿裙子啊！不如叫你安安阿姨过来。一个电话，宋安安就赶了过来。三个人窝在房间里小声密谋。
，宋安安其实不太喜欢颜染和墨家的人有所牵连，毕竟之前裴家被莫云佩几句话就弄破产了，他担心他家小染啊。上次相亲之后，他又实在觉得那些普通上班族太凡夫俗子，配不上他家小染。坦白说，也只有莫云佩这样的人能配得上颜染了。宋安安内心是极度矛盾的，又希望他好，又害怕他受伤害。安安阿姨，不管怎样，你一定要让妈妈穿裙子，隆重不隆重的无所谓。但一定要穿裙子，你就这么希望你爸妈在一起啊？宋安安还是有些不甘心，不想白白便宜了那位狠厉无情、杀伐决断的莫三爷。爸爸妈妈本来就应该在一起啊，你的爸妈不也在一起吗？所有人的爸妈都应该在一起。宋安安被他说的哑口无言，确实是有道理。行吧，那安安阿姨，你让妈妈穿裙子可以吗？我试试吧。秦霍和七七立刻跳起来击掌，已经成功一半了。宋安安亲自给颜染挑选了一款低调的黑色一字肩与尾裙，背后会露出一些锁骨和美背。他家小染不止颜值爆表，而且身材也是巨优秀，天鹅颈、直角肩、蝴蝶骨、纤细的腰肢、修长的双腿，配上满身白皙如羊脂玉一般的肌肤。祸水啊祸水！她是个女人，有时候都有点把持不住，也不怪莫三爷。宴会当天的傍晚，宋安安提着这件礼服进了颜染的房间，看到颜染依旧黑色的卫衣和牛仔裤，不由分说。直接上去扒他衣服，颜染立刻护住了胸口。你干什么？你打算穿成这样去？你以为你是去当保镖呢？颜染垂眼看了看自己的卫衣，这是新的。宋安安无语，你这意思你还挺用心，还特地选了件新的，难道不是吗？颜大佬还怪委屈的。宋安安直接赏了他一个大白眼，给我穿这个。颜染挑起那件黑色礼服一看，眉头深深的皱了起来。不穿，非常斩钉截铁。宋安安单手叉腰，眯眼看他。上次建筑事务所那个经理啊，一直在跟我打听你呢。你今天要是不穿这个礼服，我就把你的联系方式给他。嫣然挑眉看他，宋安安，你到底几个意思？上次让我相亲，这次又让我打扮的花枝招展去莫家的晚宴，你很自相矛盾。宋安安扶额，我也没有要支持莫三爷的意思，我就是觉得我们家大美人嫣然，任何场子都不能输，一定要做晚宴上最靓的仔。嫣然实在是害怕那种追求者的骚扰。他也完全相信宋安安做得出来那种事，所以只能同意穿那件在他看来有些性感的礼服，从未有过的体验。宋安安伸手要帮颜染脱衣服，颜染一把抓住他的手，我自己来。第134章艳压全场。宋安安翻了个白眼，喂，我还能占你便宜不成？这礼服你不会穿，要我帮忙？宋安安先帮颜染化了个妆，很简单的上了个底妆，然后描了一些眉毛，再擦一层口红，光是这样就已经美艳扑面而来。让宋安安呼吸有些凝滞，天生丽质啊！这种颜值整天穿卫衣、牛仔裤、球鞋，真他妈是暴殄天,天物啊！接着，在宋安安的帮助下，颜染穿上了那件一字肩的鱼尾裙。宋安安帮他背后的拉链轻轻拉上，然后把人掰正。惊艳，美绝！墨家晚宴在墨家公馆举行，公馆前香车美人，络绎不绝。毕竟是墨家设宴，城中有头有脸的人物都会蹭各种关系过来参加晚宴。韩青然因为是莫云清的好友，所以早就进了莫公馆，而九月早就被顾北带到了公馆里面。他在二楼的一个房间里面自己玩游戏。顾北轻声道：“三爷公司还有点事情要处理，等会儿过来。”小小姐，你自己先在这里玩一会儿。好的，顾北叔叔，你忙你的去吧。顾北想，这小姑娘好可爱，这么软萌，还这么懂事。三爷真是上辈子积德，有这么两个可爱的小宝贝。等顾北走后，九月听到外面传来声音：“这样好吗？”是他小姑姑莫云清的声音，云清，你不帮我的话，那我这辈子都没有指望跟你哥在一起了。这是韩青然的声音。九月一听到声音，立刻蹑手蹑脚的走到了门边。莫云清似乎下定了决心，道：“行，我帮你。我也不太喜欢那个嫣然，今天就让他出尽洋相。”九月的眼睛顿时瞪大了，看来那个韩青然又想弄什么幺蛾子了，想整他妈妈，门都没有。等外面的声音渐渐小了，九月立刻闪身出了房间。他人小个子矮，根本没人会注意到他。他看到莫云清和韩青然闪身进了一个房间，立刻跟了过去。回廊上佣人不停走过，九月垫着脚尖抓住了门把手，却发现里面上了锁。这可难不住他，他随手找了根铁丝，然后随便插了一下，锁便开了。他轻轻打开一点，好在这房间是个套间，外间没有人。他立刻进了里面，然后反手锁上。这里是公馆的库房，里面什么东西都有。他听到那间传来窃窃私语声。连忙走过去，就看到莫云清手里拿了一把小提琴。紧接着，他看到莫云清把弦轴、纸板、琴头都做了手脚。这样一来，小提琴可以出声
，但是出来的声音会很怪，所以今晚是要安排妈妈拉小提琴，然后让妈妈当着重宾客的面出丑。这两个女人也真的是吃饱了撑的。韩青然懒了懒莫云清，云清，谢谢你帮我的忙，我是真的希望你能成为我的嫂子，其他人都不行，你一定好好努力，讨我三哥欢心。韩青然默默叹了口气，我倒是一直都很努力，可是外界阻力太大了，一个严宁，一个严冉，这两姐妹都不是省油的灯，我真是有心无力。莫云轻轻嗤一声，那两人都差不多，都是削尖了脑袋想进上流社会的心机女。严宁把心机写在脸上，听说那个严然很会欲擒故纵那一套，对我三哥管用，对我可一点都不管用。韩青然拉着他的手往外走去，九月立刻躲在了一件复古的礼服裙摆里，两人完全没发现他的存在。等他们一出去，九月连忙进了内间，拿起那把小提琴，轻喝了一声。公馆三楼，韩青然和莫云清站在落地窗前，看着宾客络绎不绝，都是京都最具权势的人。而这些人对墨家的人却都很奉承，韩青然骨子里当然向往极了这种被大人物趋意逢迎的感觉。他要成为墨家的一份子，他要成为莫三爷的妻子，成为这满京都所有人都羡慕的顶级权贵。光是想想和莫云佩站在一起，接受众人敬仰和羡慕，他都觉得兴奋到想要尖叫，身体里每一寸血液都起来。他对莫三爷是志在必得。不远处，一辆黑色的劳斯莱斯缓缓驶来，韩青然立刻站直了身子，那是莫三爷的专用座驾。男人从锃亮的豪车里出来，一旁的宾客纷纷上前和他寒暄。男人穿着黑色的西装，高大俊朗，金贵疏离，不管从哪个角度看他，都会让韩青然不由自主心跳加速，脸红紧张。紧接着，一辆黄色的甲壳虫缓缓开了过来，在一众顶级豪车当中，这辆车简直就成了笑话。车子停下，宋安安满眼放光：“去吧，我的严美人，去艳压全场吧。”严冉真的很想穿件外套，穿成这样，她真的浑身不自在。有外套吗？宋安安开了车门，直接把人推下了车。严冉下车的姿势便有些狼狈，一旁的顾北都没看清是谁，顺手扶了一把，然后就感受到一道凌厉的目光，那是来自他家三爷的。正眼一看，真是要命了，他扶着的人竟然是那位向来冷酷到底的严小姐。他立刻松开了严冉，紧接着他就看到他家向来冷静自持、内敛克制的三爷一个神走位，走到了严小姐的身边。他刚下车的时候。莫云佩只以为自己看错了，他穿着一件剪裁十分合身的黑色礼服，衬得他玲珑有致，身段妖娆至极。黑色的长发披散在白皙如牛奶一般的肌肤上，简单的复古妆容美得让人惊心动魄。他甚至不敢认，严然怎么会穿这样的礼服？可当认出来的时候，他就看到顾北扶住了严然。他穿上礼服，多了女性的柔媚。顾北明明只是抓了一下他的手腕，他内心的极度之火却一直烧到了头顶，完全无法顾及什么，只想让顾北赶紧滚蛋。他伸手握住了严冉的手，如此近的距离，他更能感受他视觉效果逼迫的美。从未见他穿过这样的礼服，从未见他化过这样的妆，甚至很少见他把头发披散下来。他并没有过多打扮，没有佩戴任何珠宝，简简单单一件黑色一字肩礼服就已经美得让他无法呼吸了。等脑子能够反应的时候，他的本能是把它藏起来。这样美艳的他，怎么可以让别人窥见？你怎么来了？他声音比夜色更低沉。第135章。冉爷怎么可能会跳舞？就这么简单一句，严冉就知道前两天去家里送邀请函的不是莫云佩。他挑了一下眉，是别人，那么就是韩青然。那位韩大小姐不遗余力想让他难堪来着，要不是为了看看小姑娘，他也断然不会赶这个热闹。我以为是莫三爷让我来的，他没有证据，也不能空口无凭的说是韩青然让他过来的。严冉挣脱开他的手，看到莫三爷神色有些阴沉。莫云佩眉头微皱。所以有人冒充他去送了请柬吗？既然来了，这门口也有不少人看到他了，那他自然不可能让人原路返回，那就一起进去吧。而三楼站着的韩青然脸色惨白一片，他当然也看到了艳光四射的严冉，只是一袭简单的黑色鱼尾裙，却胜过在场所有的女兵。她那么漂亮，那么白，摇曳生姿。果然，以前穿着布鸡只是欲擒故纵的一个手段，平日里穿的不起眼，才能彰显偶然一次的礼服有多惊艳。他太懂怎么勾男人了，表面还装的好像不同情事的样子，真是见人一个比严宁更加可恶。严宁至少还把野心写在脸上，这个女人绝对心机深重。莫云清满脸震惊道：“那个就是严冉吗？”韩青然声音里透着不高兴：“嗯，就是她。我听说她从乡下来的，一直以为是个很粗鄙的乡下野女人，小有姿色，但是品味粗俗，行为粗鄙。没有想到。”说到一半，看到闺蜜脸色有些阴沉，立刻指了话头：“再说下去。”要扎青然的心了，严冉就算长得漂亮，可出身和地位还是太差劲了。这样的女人
根本就配不上他三哥。三哥值得世上最好的女人。莫云佩带着颜染进了公馆的院子，他低声道：“我给你介绍一下我父母。”有女兵跟在两人后面，听到了莫三爷的话，不由得震惊。所以这位美女有可能入主莫家，成为莫三爷的太太。毕竟莫三爷的姿态看起来放得很低呀、啊。颜染挑了一下眉：“什么？见见我父母？”颜染战略性身体后仰，为什么？总要见的。颜染默然，谁说的？莫三爷放弃挣扎，算了，你不想见，那就不见了。女兵震惊了，这女生竟然拒绝莫三爷，所以莫三爷才是卑微的那个。天哪，不敢置信！因为颜染不想见他父母，莫云佩便让他留在公馆的前宅里，而他的父母都在后宅。颜染一个人站在繁花锦簇的桌台旁边。就连穿着燕尾服的侍应生都情不自禁的总在他身边打转，全场最美，而且是个生面孔，男人总是视觉动物，总愿意在他身边逗留。侍应生端着托盘站在颜染跟前，喝一杯香槟吧。盛情难却，颜染便随手端了一只高脚酒杯握在手里，然后环顾四周。这样的晚宴，莫三爷会带他的女儿过来吗？他真是好奇，他的女儿会是什么样子？应该很漂亮，很可爱，毕竟莫三爷那一张皮囊绝对是无可挑剔。看了一圈，并未看到有小姑娘的踪影。想想，或许这是大人的晚宴，所以莫三爷并未带她出席吧。而九月此刻就在二楼的房间里，镀膜玻璃的落地窗，他站在窗前，能看到楼下的他妈妈，但楼下的颜染却无法看到他。他扒在窗户上，就这样看着颜染，不敢现身，只是这样看着，他也觉得很知足了。等时机成熟了，等确定妈妈会接受他了，他就会出现的。莫云佩去了后宅，和他父母打了声招呼：“爷爷没有来吗？”莫远瞧到，你爷爷刚好身体不太舒服，就没过来。莫云配合手，知道了。莫太道，你韩叔叔那边去打声招呼。莫太对云清的闺蜜韩清然也是比较满意的，那孩子知书达理，性情也好，懂事，情商高，长得也不算绝色。他就不喜欢太漂亮的女孩当儿媳妇，跟狐狸精似的，那样他这最小的儿子会被迷惑。韩清然那样的孩子是最佳豪门儿媳人选。莫云配皱了一下眉头，还有事？说完。直接转身就往外走，莫太啧了一声，这孩子，我的话对他来说一点威信都没有了。莫远桥笑了笑，他从小不是就很有主见？算了，我们就不要干涉他的事情了。年纪到了，我希望他快点成家，免得被外面一些不三不四的女孩子勾了去，到时候我又头疼。有一个优秀儿子，也真是不让他省心，总觉得这世上所有的女孩都配不上他们家云佩。真希望他能顺利娶一个家里都满意的媳妇回来。颜染端着酒杯在厅里绕了一圈。一直都没看到小孩，随手抓了一个侍应生，问道：“请问一下，今晚有小孩出席这个晚宴吗？”侍应生一见到这女生，脸立刻就红了，心砰砰跳个不停，大脑根本就无法思考。莫三爷从后宅回来的时候，就看到颜染抓着那个侍应生的袖子，脸色立刻沉了下来，几步走到颜染身边。侍应生感受到三爷的阴鸷眼神，吓得立刻端着托盘逃之夭夭了。完蛋，今晚大概是他最后一天在莫公馆工作了。在说什么？颜染端着香槟。懒懒靠在墙上，你什么都要管吗？莫三爷脸色铁青一片。无人区的带刺玫瑰依然是这样我行我素，不同于别的女人总对他阿谀谄媚，嫣然是这样特别，特别到他甚至沉溺于他的这种漠然之中，想要征服他，让他能够对他展露笑颜。晚宴正式开始，小小的圆台上，一个知名的歌手在唱一首法语的爵士乐，舞池之中，陆陆续续有人下去跳舞。莫三爷伸出手来，陪我跳支舞。嫣然一双桃花眼里写满了“您不是吧”。您觉得我会跳舞？您对我是有什么误解吗？果不其然，莫三爷再次遭受了打击。不好意思，不会跳舞。我带着你跳。谢妖不跳。第136章，出丑的反而是韩青然。莫三爷的脸真是比锅底都要黑，但颜染不跳，他总不能把他绑下去。正好他大哥过来找他有事，两人便进了院子里。台上的表演换了两波明星，都是最当红的歌手以及古典乐演奏家，规格之高。堪比最大型电视台的颁奖晚会，毕竟是墨家设宴，一发邀请函，那些个明星应邀的不要太积极。颜染喝了一点香槟，脸颊有些发热。突然之间，眼前多了一把小提琴。颜小姐，听说你要给我们演奏一曲。颜染眼神有些茫然，他只喝了半杯香槟，就醉成这样了吗？他怎么不记得自己有说要演奏一曲？虽然他的小提琴造诣和钢琴造诣一般高超，但他向来不喜欢哗众取宠，在这么多人面前表演。楼上站着的韩青然勾了一下嘴角。颜染是莫三爷亲自带进来的，他要是不演奏，那就说明他怯场或者根本没有才艺，证明了他完全登不上场面。他要是演奏了，那就更加会成为全场笑柄。而他
，韩青然会紧随其后演奏一曲《卡农》。小提琴等级一共分为十级，他已经达到了八级。今晚艳压颜染，还不是轻而易举的事情。漂亮又如何？没有内涵的漂亮，就像鸡肋骨，食之无味，弃之可惜罢了。侍应生拿着那把小提琴，看着眼前的女孩，女孩漂亮到近乎妖异，脸色绯红，一双桃花眼如同琉璃，又如琥珀，美艳的让他不敢直视。严小姐，您请上台吧。在场的几乎所有人目光都锁在颜染身上，大部分人都知道莫三爷带他进来，大部分女兵都等着看他笑话，看都看出来了，应该是有人不满他被三爷带进来，想要让他难堪了。不得不说，这一招准而且狠，一会儿演砸了，这女孩大概要没脸见人了。也好，让他见识到他和上流社会名媛的差距到底有多大。颜染扶了扶额头，果然他不太能喝酒，一喝酒，脑子就糊涂，就会油然产生一种，算了。让这些凡人见识一些老子高超的情技吧。嗯，在座的个人，你们今天能一饱耳福了。他接过小提琴，缓缓往台上走去。从天花板射下来的一束暖色灯光，温柔的倾泻下来。少女坐在高脚凳上，长发倾泻，一字肩的黑色礼服将她的天鹅颈、直角肩还有锁骨衬托的优越之极。美，在场所有的宾客脑海里就只剩下这一个字了。美的很有侵略性，很有攻击性。柔和的灯光缓和了些许凌厉的美艳，让她身上有了若有似无温柔的味道。韩青然握紧了拳头，咬了咬牙，现在俨然还能全场瞩目，一会儿就会成为笑话了。颜染做好了准备姿势，那姿势竟然还挺标准。韩青然轻嗤一声，挺会装模作样。莫云清附和，就是乍一看，还真以为他很会拉小提琴呢。颜染缓缓将琴弓搭在了琴弦上，紧接着音乐声缓缓传开，回荡在偌大的厅里。韩青然脸色惨白一片，一是颜染真的会拉小提琴，这一点他一开始就考虑到了，所以他和莫云清弄坏了这把小提琴。可现在这把小提琴的音色却没有任何问题，行云流水，流畅无比，一听就是价值不菲的高价琴。二是颜染表演的正是他一会儿要演奏的《卡农》，韩青然一时之间竟然有些站不住脚，怎么会这样？为什么这把琴能正常发出声音？为什么颜染真的会拉小提琴？又为什么他演奏的曲目竟然和他是一样的？韩青然脑袋里大约有十万个为什么。而九月站在二楼的落地窗前，深藏功与名。刚才他知道韩青然和莫云清弄坏了这把小提琴之后，以最短的时间复原了这把小提琴，打了韩青然一个措手不及，想让他妈妈出丑。哼，偏不如你的愿。我妈妈现在大出风头，韩小姐内心滋味如何啊？韩青然都快把掌心抠破了。颜染何止会拉小提琴，他的水平恐怕不止八级，他的造诣已经登峰造极，这更是让韩青然内心扭曲至极。在场所有宾客都沉醉在颜染的琴声之中，莫云佩闻声而入，看到的竟然是颜染在台上演奏，他很沉醉其中，他鲜少看到他有这样温柔不带刺的一面，漂亮的眉眼如同小狐狸一般收起了锐利的爪子，柔且媚。他今晚带给他太多惊喜，穿着妆容演奏小提琴。无意不让他内心翻江倒海，血液想要不管不顾带着他从宴会上逃跑，想掩藏他的美。一曲卡农结束，舞池里的众人还在沉醉其中，久久回不过神来。而韩青然看到那位如神奇一般的男人莫三爷缓缓往舞台走去，当着众人的面接过了他手中的小提琴，拉住了他的手。韩青然胸口剧烈起伏着，本来这一幕是他幻想的属于他的，可现在却上演在了别人身上，他怎能甘心？莫云佩扶手贴在颜染耳边道：“跟我走吧。”喝了香槟的颜染实在太软了，一双桃花眼氤氲迷离，看着莫云佩：“去哪里？”我父母和哥嫂要被你惊动了，你愿意见他们，我也是没有意见的。这一幕看在别人眼中，很像是莫三爷俯身去吻那个美到梦幻的女孩。莫云清跺了一下脚，真是个狐狸精。韩青然嘴角都快被自己咬破了。紧接着，他看到莫三爷拉着颜染从台上下来，匆匆往外走去。三爷把人护在怀里，完全不顾别人的目光。接下来要表演的是韩大小姐韩青然。巧的是，她要表演的也是小提琴演奏。这是一开始就安排好的。韩青然从颜染上台就呈现呆若木鸡的状态，甚至忘了让主持人撤掉她的表演。颜染珠玉在前，一首《卡农》已经演绎到了极致，她在上台。今天丢人现眼的就是她韩青然了。而众人开始往后看，满眼期待。韩青然觉得自己就像是被架在火上烧，进退两难。他希望出现在颜染身上的局面，竟然出现在了他身上。而那个被莫三爷护着往外的颜染
，甚至还回头看了他一眼，一双桃花眼，媚眼如丝。他从嫣然的眼神中看到了幸灾乐祸。嫣然，怎么看的？他明明就是九亮前，眼神有些茫然而已。给大家介绍一下朋友的小说《沈总夫人》，他又打了全球大佬，蒙宝文，女主也是超厉害的大佬，很好看的，大家可以去看看哦。第137章，大佬又委屈了。众人都在盼着韩青然上台。但他知道，他一旦上台就相形见绌了。他韩青然绝不成为别人的陪衬，所以他打发了身边的保镖下楼，跟主持人说了一下。主持人稍微愣了一下，但好在他临场反应很快，收到消息之后立刻对现场的宾客道：“韩小姐身体不适，今晚就没法为大家表演了，真是遗憾呢。”现场的宾客们各自交换了眼神，窃窃私语道：“是真的身体不适，还是怕被人家比下去呢？”显而易见嘛，刚才的嫣然水平太高超了。韩青然上去就是自取其辱，这些话一句一句都清晰地传到了韩青然的耳中。他的脸上红一阵白一阵，如果地上有道缝，他真是恨不得钻进去。那些不堪入耳的言语就这么传过来，莫云清都有些听不下去，更加不喜欢嫣然了，拉着韩青然的手道：“咱们先出去。”避开众人的视线，韩青然和莫云清出了公馆，进了院子，就看到嫣然靠在劳斯莱斯的车身上，却不见莫三爷的踪影。莫云清道。我上去教训他一顿。韩青然早就被嫉妒冲昏了头脑，忘记掩饰自己的人畜无害人设，没有阻止莫云清。莫云清走上前去，一把抓住了嫣然的手腕，用力一拉，喝了酒，以至于一时没什么力气的嫣然真的被他拉动了。嫣然眼神懒散的看了莫云清一眼：“你是谁？干什么？”莫云清一看他那狐狸精般的眼神，火就不打一处来。三哥就是被这种狐狸精勾的神魂颠倒的，才会看不到青然的存在。谁准你靠在我三哥的车上的？你算什么东西？嫣然依旧靠在车身上，冷冷道：“莫三爷让我靠的，你又算什么东西？”韩青然忍不住勾了一下嘴角。嫣然大概不知道他碰到硬茬了吧？他眼前的可是莫家亲生的大小姐，莫三爷的亲妹妹，可有好戏看了？果然，莫云清一听他这话，顿时气得火冒三丈：“你，你竟然敢说我算什么东西？”嫣然依旧淡漠，礼尚往来。他嫣然不用看任何人的脸色。别说莫三爷的妹妹，就是莫三爷的父母，如果对他不敬，他也一样怼回去。莫云清扬手就要抽他耳光，嫣然就算再没力气，对付这么一个娇滴滴的大小姐，那还是绰绰有余的。他用力一摔，莫家四小姐就被他摔在了草地上。也幸好是草地，不然莫小姐估计至少得断两根骨头。韩青然本可以上前帮忙的，但他没有，纵容嫣然胡作非为，才能让云清更讨厌他，也能让莫三爷认识到这个乡下女人的野蛮和彪悍。一举两得。莫云清躺在地上，安营不止。她可是堂堂的莫家的四小姐，平日里谁看了她不是趋炎附势？哪里有人敢这样怠慢她？这个女人竟敢这样对她，反了她了！就在这时，莫云佩出来了，他手里拿了一瓶依云的矿泉水，只因刚才要送嫣染离开时，他说了一句渴，莫三爷便立刻折回去取水。回来的时候，便看到眼前这一幕，韩青然眼里立刻闪过一抹幸灾乐祸的笑容，然后立刻走到莫云清身边。半跪下来扶他，云清，你没事吧？还好吗？莫云清疼得龇牙咧嘴的，疼死我了！青然，我后背好疼。韩青然轻轻帮他揉了揉，哪里？这里吗？莫云清被韩青然扶着站起来，已经是怒不可遏了，怒火冲天道：“你这个贱人，你竟然敢打我！”说完又要扬手。嫣然挑了一下眉，莫家人真的不长记性，一个莫石寒如此，三番五次挑衅他；一个莫云清依然如此。伤疤还没好，就已经忘了痛。这一次没有要嫣然亲自动手，莫云清的手腕就被抓住了。巨大的力量让他无法动弹。莫云清根本就懒得回头，咬牙切齿道：“谁敢阻拦我，给我滚开！你在干什么？”冰冷的、阴恻恻的声音传来。最怕三哥的莫云清顿时觉得头皮发麻，刚才的嚣张和张狂全然不见，心虚又胆怯的回头看去。他三哥表情阴鸷，吓得他一时连话都不敢说了。三。三哥，韩青然看到嫣然，甚至翻了个白眼，得知眼前这位是莫家四小姐，她竟然不慌吗？她立刻道：“三爷，云清被严小姐摔在了地上，严小姐大概是喝了些酒，所以这里有你说话的份吗？”莫三爷丝毫不给韩青然面子，言外之意让你说话了吗？你就逮吧逮，给我闭嘴！韩青然脸色一白，莫三爷比以前更加冷漠了，甚至还带了一丝不易察觉的厌恶。是因为上次严宁栽赃他曝光恋情的事，导致三爷讨厌他了吗？可他是冤枉的呀，三爷也应该知道真相了，为什么还要这样对他？莫云清怕归怕，却还是觉得很委屈
：“三哥，他粗暴野蛮，把我摔在地上，你都没看到，我刚才被他一个过肩摔，你怎么惹他了？”颜染挑了一下眉，莫三爷算是他们家族为数不多的理智冷静的人，还算有点分辨是非的能力。莫云清不敢置信，他三哥上来竟然就质问他，把过错归结到他身上来，我哪里有惹他？颜染适时道：“你有。”莫云清几乎张牙舞爪：“你闭嘴！”这里有你说话的份吗？莫云佩神色阴沉，该闭嘴的是你。然后换了张脸，温柔的问严冉：“他怎么你了？”严大佬向来就是不会说谎，一五一十道：“他上来拉我，说我算什么东西，不让我靠你的车，还怪委屈的呢。”他话音刚落，莫云清就觉得心虚，可也在心里把严冉骂了个狗血淋头。告状倒是很有一手，我说的也没错啊，他算什么东西？他凭什么靠在三哥车上？不管了，莫云清破罐子破摔了。他才不信三哥会为了维护贱人而给他难堪。嗯，他高估了他在他三哥心中的地位。莫云清，闭嘴！显然，莫三爷怒意早就盘旋在头顶了。若不是眼前的是亲妹妹，巴掌早就上了他的脸。第138章，三爷宠溺无度。顾北连忙道：“四小姐，是三爷让严小姐靠在这里的，而且三爷是回去给严小姐拿水去了，因为严小姐说口渴。”莫云清和韩青然这才看到莫云佩手上拿了一瓶矿泉水。韩青然差点当场去世，高高在上的莫三爷居然沦为了严染的仆人，居然心甘情愿为他跑腿，这种小事让顾北去不就好了吗？他这样的大人物何必还亲自走一趟？更扎心的还在后面，莫云清亲自拧开了瓶盖，要为严染喝水。韩青然头疼发作，心口堵得他喘不上来气，他甚至觉得天旋地转，这一切都不是真的，肯定不是真的，这不是真的。莫三爷，莫三爷高高在上，名门贵手，向来都是别人讨好他。他不可能这样卑微的去讨好别人，世上不存在可以让他弯腰的女人。可偏偏那个女人还很不识趣，我没有手吗？我自己来。莫三爷背对，却依然面色不改，依旧温柔款款。颜染喝水的时候，莫云佩转头冷冷看了莫云清一眼：“我让他在这里等我一下。”莫云清，你以后要是再敢找他的麻烦，饶不了你。说完，亲自开了车门，并且手挡在了车顶上，送颜染上了车。莫云清不敢置信。他哥虽说向来冷漠，但也不曾对他放过狠话。今晚竟然为了一个无足轻重的女人，说饶不了他。狐狸精，该死的狐狸精！三哥的心都被他偷走了。可恶，可恶，太可恶了！劳斯莱斯的尾灯渐渐远去，莫云清这才敢张牙舞爪的发泄内心的怒火。贱人，贱人啊！气死我了！呜呜，三哥怎么能为了一个贱人这样对我？呜呜，我跟这个贱人不共戴天。韩青然内心早就恨意席卷了。今晚的一切显得他就像个跳梁小丑一般，精心设计一切，想让颜染出丑，到头来出丑的却是他自己。恨意刻在眼眸中，满眼至五脏六腑，如同莫云清说的，他也不会放过颜染的。颜染果然比颜宁更有威胁性。他一边嫉恨，一边羡慕着，他多羡慕颜染能得到三爷那样特殊的待遇，他愿意用一切换三爷的一个温柔眼神。可偏偏三爷却用看仇人一般的眼神看他。另外一边，豪车里。颜染喝了两口矿泉水，酒气这才消散了一些。然姐什么都强，就是酒量不行。刚才实在是因为有些口渴，所以才喝了一些香槟。没想到这香槟度数不浅，不过是半杯，他就觉得口干舌燥了。他靠在棕黑色的真皮座椅上，慵懒、随性，眼神如猫一般。明明想伶俐，却又因为酒气或者困境而提不起劲来，性感又迷离。加上他难得穿了一身礼服，整个人复古又美艳，让他不敢轻易碰触。他握住了他的手。没有想到，除了钢琴，你竟然还精通小提琴。颜染抽了抽手，发现有点抽不动。他简直怀疑墨家的酒里面给他下了什么迷魂药，不然这酒劲怎么会这么大？心想，他何止精通钢琴和小提琴，他还精通很多别的乐器。不过这是他闲暇之余打发时间的小爱好罢了，不值一提。你还会什么？男人循循善诱的，缓缓的靠近他，轻声问道。颜染闭了闭眼睛，跟你有什么关系吗？或许电脑精通吗？他还是想查出伏羲是谁，或许难得一次的醉意能让他找到突破口。可惜他这话音一落，颜染就睁开了眼睛，眼底寒芒微露。莫云佩知道他的戒备心很重，轻易他是撬不开他的嘴的。电脑吗？颜染慵懒回答：“嗯，现在的学生都很精通电脑，你呢？”颜染撩了一下头发，他是美而不自知，并不知道自己这样的动作有多风情万种。莫云佩喉结滚了滚，欲望一触即发。会打游戏，颜染知道，上次莫云佩进过他房间，看过他电脑，他的游戏账号应该被他看到过。之前那个榜一的巨额打赏
也有可能是来自这位莫三爷的，所以没必要隐瞒。怎么，姐打游戏牛逼？你有什么意见吗？欣然的身份，他不介意莫云佩知道，但是伏羲的身份，他不想曝光，牵扯实在是太多了，不到万不得已的地步，他轻易是不会让任何人知道的。只是会打游戏吗？嫣然的酒气彻底消退，眼神逐渐聚拢起光来。所以呢，莫三爷觉得我还会什么？莫云佩摸了摸他的头，只是问问而已。嫣然收敛去眼神中的戒备，不再说话。车子停在云溪胡同，他从车上下来，莫云佩亲自把他送进家门，甚至还扶手要吻他。被武力值恢复的嫣然一拳打在俊脸上，莫三爷脸色铁青，捂着嘴角离开了四合院。今晚的他，外表虽然女人了，但内心还是那个铁血真汉子，半点风情都不懂。嫣然靠在墙上，这才想起他今晚的主要目的好像没有达成，他主要是想去看莫三爷的女儿的，可惜了。没有看到，算了，别人家的女儿和他又有什么关系呢？莫家公馆，韩青然已经从沉重打击中回过神来了，也能正常思考了。他和云清弄坏了小提琴，没道理突然之间又好了，肯定是有人在他们之后进了那个房间。于是韩青然去掉了监控，一顿排查之后，竟然没有可疑的人选。九月人小个仔早就发现了摄像头的存在，想躲过那个摄像头，简直轻而易举。韩青然不甘心。找了好几个当晚的侍应生，最后总算问出了一点线索，好像看到一个小女孩进过那个房间。韩青然脑子一嗡，小姑娘，当晚的小姑娘似乎只有九月一个人，所以是九月吗？韩青然有些不敢置信，那小丫头只有四五岁，竟然有那么大能耐。就算她发现他们把小提琴弄坏了，她会原封不动修好。另外，如果真的是九月，那九月为什么要帮严冉呢？好像严冉跟严宁两人之间不和。如九月说的，他的妈妈是严宁。对于这个和他妈妈不和的小姨，他为什么要帮他呢？韩青然眼里闪过阴翳，他对这小丫头片子够好的，没想到这小丫头却在背后拖他后腿，那就别怪他翻脸不认人了。第139章亲子鉴定的结果。半山别墅，九月收到一条消息，韩青然在调查是谁修好了小提琴，你要小心一点，这个女人很阴，可能会迁怒于你。九月躺在他的公主床上，看着短信，呵呵了一声。自言自语道：“想阴我，那就看看你有没有那个本事喽。总之，今晚妈妈阴差阳错大出风头，他就高兴。爸爸站在昏暗处，看着妈妈在台上表演的样子，真是好深情。妈妈穿着礼服坐在高脚凳上演奏的样子也好唯美。爸爸妈妈是最般配的。那个韩青然，还有严宁，以及其他一些想要往爸爸身边凑的莺莺燕燕们，他一定会把他们都挡在门外的。想染指他爸爸，门都没有。外面传来脚步声。”九月知道那是爸爸的脚步声，紧接着他听到爸爸的声音，似乎在讲电话。那温柔点声音一听就知道是打给妈妈的。莫三爷回来喝了一点威士忌，脑海中挥之不去的是嫣然今晚的模样，潋艳桃花眼，复古红唇，黑色的礼服衬得皮肤洁白如玉。他便给他打了电话。嫣然已经洗完了澡，恢复了大佬风范，穿着睡衣，曲着一条腿，坐在电竞椅上打游戏。手机铃声响起，嫣然看都没看，直接接了电话。男人低沉的声音透过电流传来，竟有一种让人酥酥麻麻的感觉。严冉稍微拿开了一点手机，有事吗？明天会有人送些东西去你家，你签收一下。是什么？到时候你就知道了。严冉按了按太阳穴，你用不着送什么东西给我，不是什么贵重的东西。夜风沉沉，他端着一杯威士忌，靠在墙上，喃喃自语，和他说着无聊的话。那边的人显然兴致不太高，敷衍的有一句没一句的应和着他。他也不恼，也不挂电话。仿佛跟他闲聊是很家常便饭的事。莫三爷向来都是惜字如金的人，时间对他来说就是金钱。他能花这么多时间陪人闲聊，而对面的人不知不觉的感恩戴德，甚至还有一丝丝嫌弃。终于，莫云佩挂断了电话，嫣然只是挑了一下眉，直接放下了手机，然后就收到了一条短信：今晚韩青然事先弄坏了小提琴，本来想让你出丑的，之后被人修好了，所以他竹篮打水一场空。但你要多提防韩青然。正好一局游戏结束，嫣然松开了鼠标。看着手机屏幕，是一个网络 IP 发来的短信。嫣然皱了皱眉头，韩青然竟然妄图用这样低劣的手段让他下不了台，而且就算真的成功了，那又能怎么样？他又不会觉得丢脸，大不了不演奏。这女人到底是怎么想的？让他好奇的是，这个网络 IP 究竟是什么人？嫣然顺手查了一下，这一查发现这 IP 的地址竟然莫三爷的半山别墅地址。嫣然挑眉，所以是莫云佩发给他的，没有挑明。反而隐藏了自己的身份，特地用网络 IP 给他发。这个莫三爷做事不够光明，所以
，韩青然应该确实是用了什么不正当手段怀上了莫三爷的孩子，以至于惹了莫三爷生气。孩子认回去了，但是孩子的妈不太有可能转正了，所以韩小姐对他才会充满敌意，才会处处算计。颜染摇摇头，女人真是麻烦的生物。莫三爷不认他，他不去找莫三爷麻烦，反而来找他的麻烦，真是拎不清的女人。而半山别墅那边。挂断了电话的莫三爷又喝了两口酒，看到顾北从楼梯上来，手里拿了一份文件。三爷，您要查的事情已经出结果了。莫云佩接过文件，回到了自己的房间。那份亲子鉴定报告放在黑色的琉璃台上，他又给自己倒了一杯威士忌，加了两块冰块，喝了一口。修长的手指拿起桌上那份鉴定报告，打开。亲子概率为莫云佩挑了一下眉，果然是他的孩子。他交给顾北的是颜染和九月的头发，也就是说。九月确确实实是颜染的孩子，一时之间他心情有些复杂。之前他问过颜染，他生了几个小孩，他说只生了一个。他是见识过他的医术的，爷爷那么严重的病，他几只银针就就醒了他。还有一次在帝都大学，教育局的副局长也是陷入昏迷，听说也是颜染救活他的。而秦霍那样的京都医学泰斗都在他身边打下手，他的医术绝对惊人。十个月的怀孕时间，随手搭一下脉都会知道自己怀的是双胞胎。但他却肯定自己只有七七一个孩子，这一点着实奇怪。可无论事情多么荒诞离奇，这份亲子鉴定报告证明了九月也是他和颜染的孩子，这就够了。莫名的，内心多出一种满足感来，又觉得很玄妙。在七七找他之前，他甚至连世上还有一个叫颜染的女人都不知道，但他们却有了两个共同的小孩。虽然不知道事情究竟是怎么发生的，背后的人又是本着什么目的让他们之间共同孕育了小孩，但不管对方是什么目的。此刻的他都是感激那个人的，是那个人把他们之间的命运联系到了一起。夜深，他来到了九月的房间，粉色的公主床上躺着小小的人儿。莫云佩伸手摸了摸小姑娘的脸，心情很微妙。这小丫头真的是颜染的女儿，身上流淌着她和颜染的血。她和颜染在这世上竟然有两个小孩，一个男孩，一个女孩。知足这样的字眼竟然出现在莫云佩的脑海之中。他给九月掖了掖被角，然后离开了房间。他要查清楚当年的事情究竟是怎么一回事。周一早晨，课堂上，颜染有些昏昏欲睡。一节课结束，颜染睡得昏天黑地。颜宁清喝了一声，真的不明白这种人来上学到底是为了什么？难道就只是占一个名额吗？闺蜜钟云幸灾乐祸道：“到了期末考试，他就倒霉了。我赌他要挂科，至少三门起步。”颜宁阴阳怪气道：“人家可是全满分考进来的呢。”第140章，九月偷偷去颜染家里，钟云。你不是说过吗？莫三爷做过手脚而已，到时候期末考可是要全班一起考试的。我看他还怎么做手脚。你放心，到时候我一定全程盯着他。要是他敢作弊，我第一个举报他。帝都大学这种顶级学府，肯定丢不了这种脸。颜宁心里这才舒服了点。颜染上课不是睡觉就是发呆，就这种学习态度，就算进了大学，到时候也难毕业。啊，他就等着那一天呢。颜染，纯粹是上的课太简单了。他听了打瞌睡。下课铃声响起。颜染拿着课本就要出去，却见辅导员领着一个女生走了进来。同学们，给大家介绍一下，这是我们班新转来的学生，叫林雅。她可是加利福尼亚大学转过来的，是非常优秀的学生，你们认识一下。最后一排的颜染表情有些懒懒的。加利福尼亚大学，哦，那位叫林雅的女生表情非常高傲，高高在上的做了一番自我介绍，然后像只孔雀一般坐在了第一排。颜染睡得手有些麻，拎着书从林雅身边经过的时候，书角不小心撞到了林雅的手臂，她立刻道歉了。抱歉，却见那个叫林雅的女生瞪了他一眼。如果道歉有用，要警察干什么？虽然刚从国外回来，但是对本国的偶像剧台词倒是挺熟悉的。对不起，冉姐虽然是大佬，但也知道撞了人是她不对，所以道歉的姿态还是很到位的。但是那位林雅同学却是高高在上的轻嗤了一声。我看帝都大学的学生果然是没什么素质。颜染，这个时候的他该说些什么？还是吃了不善言辞的亏？胡莺莺却看不过去了，箭步上前。喂，你也别咄咄逼人好吗？就算颜染撞了你一下，人家也道歉了，你还想怎么样？林雅白眼都快翻上天了。物以类聚，人以群分，没素质的人的朋友果然也没素质。颜染实在不明白，他不小心撞了别人一下，怎么就和没素质牵扯上了？但他的人生格言向来是：不和女孩子一般见识，怜香惜玉之情，他还是有的，除非触及到他的底线。胡莺莺都快挽袖子，颜染拉着他的手臂，走吧。胡莺莺骂骂咧咧出了教室，这女的欺人太甚，以为自己是国外大学的了不起啊！我们帝都大学也是全国数一数二的，这种喝了点洋墨水等人回来就自视高人一等的人
，我最讨厌了。”严冉压了压棒球帽，用不着跟这种人一般见识。胡茵茵哼了一声：“冉姐，到时候你用实力碾压他，教他做人。”严冉耸肩：“没有问题。”这话正好就被身后的林雅听到了，林雅顿时脸色铁青：“用实力碾压他？这女生好大的口气，真是笑死人了！到时候让他看看到底谁碾压谁。”等嫣然和胡茵茵走远了，严宁和钟云走出了教室，叫住林雅道：“嫣然那种人向来都是目中无人的，你习惯了就好。”林雅说：“人以群分，物以类聚。”这话倒是没错的。就因为严宁这么一句话，林雅立刻就觉得眼前这个和他是一类人。他轻喝一声：“他有什么资本目中无人？还是在我面前目中无人？他入校的时候成绩很好吗？”钟云幸灾乐祸道：“人家是自费生。”林雅的不屑直接写在了脸上。这种货色竟然要碾压他，这对他来说简直就是奇耻大辱。到时候让他后悔说出那句话。他是加利福尼亚大学拿全额奖学金的，主要是他父亲回国做生意了，他才不得不回来的。严宁笑笑，期待你的表现。钟云一定要灭了他的威风，他平时横行霸道惯了，我们都不太喜欢他呢。林雅勾了勾嘴角，你们等着好了。趁着严冉还没放学，九月偷偷溜去了家里，和他的哥哥七七见了面。当然。七七先把秦货支开了。九月看着他妈妈的房间，小心翼翼坐在严染的床上。夕阳西下，这屋子里到处都是妈妈的味道，他觉得好闻。难怪爸爸的失眠症只有妈妈能治疗。妈妈身上的味道好，让人眷恋。这个房间很简单，一点都不像女生住的房间。九月有些苦恼，哎，妈妈简直就是比钢铁直男还要直，一点都不会打扮自己呢。以后要是他能顺利认回妈妈，他一定要给妈妈打扮打扮，就像昨晚那样。哥哥。我可以拿一样妈妈的东西当做纪念吗？随便什么小东西。他想抱着妈妈的东西睡觉，虽然他不像爸爸那样会失眠，但抱着妈妈的东西睡觉会让他有满足感。七七环顾四周，当然可以，但是妈妈的东西好像都比较，比如那把瑞士军刀，他就一直喜欢把玩的，还有那个沙袋，他用来打拳的，他也没有什么娃娃首饰之类的东西。要不你带一本书走吧，妈妈写的。九月满眼放光，好啊好啊，这本书还翻拍过电影呢。就是池成书书演的那一部，嗯，我知道，我知道，上面有妈妈的签名。九月接过书，爱惜的抱在怀里。要是妈妈发现这本书不见了怎么办？我就说被我送给别人了，送给他的粉丝了呗。谢谢哥哥。七七虽然才五岁，但因为陡然多了个妹妹，突然就有了大哥哥的风范。摸了摸九月的头，你是我妹妹，谢什么呀？以后妈妈不在家的时候，你都可以过来的。嗯，好。突然之间，外面传来了开门声，七七和九月都吓了一跳。七七应该不是妈妈，妈妈的课表我看了，今天有一节晚自习的。九月有些紧张，我看看。两个小萝卜头透过窗户一看，严冉拎着一块滑板进了门。九月小脸煞白，是妈妈。七七也有些慌张，你别怕。九月，我不怕。说着不怕，其实声音都有些抖。在外面威风八面的九月小朋友见了严冉，就像老鼠见了猫一般。七七，严冉的声音在外面响起。七七连忙跑了出去。卖萌撒娇的抱住了严冉的腿，妈妈，你今天怎么这么早就回来了？严冉按了按太阳穴，昨天喝了一点酒，头有些疼，早点回来。第141章，怎么都喜欢威胁冉言。七七连忙拉着他的手，那就去厨房吧，妈妈，我弄点醒酒的茶给你喝。我先回房间躺一会儿。七七一把抱住他的腿，妈妈，先去厨房吧。秦叔叔说的，酒醉要喝醒酒汤，光睡觉没有用的。严冉按住他的肩膀，刚才看到你从我的房间出来。是不是弄坏了什么东西？七七头摇的跟拨浪鼓似的。没有啊，那你怎么一脸做贼心虚的表情？七七一时之间找不到别的说辞了。先去厨房吗？严冉却一把将他抱起，然后就往卧室走去。七七的心都跳到了嗓子眼。门推开，一是夕阳，白色的窗帘随风摆动，窗户大开着。七七扫了一眼，似乎没看到九月，大概是从窗户逃走了。只是这窗户不矮，他那么小，跳下去，万一伤了脚怎么办？哎。他是真的害怕被妈妈发现吧？嫣然挑眉，没有弄坏东西吗？七七从他身上跳下来，我当然没有弄坏东西啊！妈妈不相信我。嫣然指着窗户，早上出门的时候，我的窗户是关着的，现在为什么开着？七七灵光一闪，道：“因为我放学的时候看到路边有一只很可怜的流浪猫，我带它回来了。刚才正在妈妈的房间和它玩，这个窗户大概是它逃跑的时候撞开的。”嫣然走到窗边，看着棕色的窗台，哦，是吗？七七立刻点头，嗯，是的。严冉看了一眼自己的书桌，偏头看七七。猫逃跑的时候还顺走了我一本书，是这样吗？七七心虚的都要冒汗了，没想到
，妈妈这么快就发现书桌上少了一本书。我今天碰到一个妈妈的粉丝，就好心把妈妈的书送给她了。妈妈，你不会生气吧？颜染摸了摸她的头，不会生气。好了，我先睡一会儿，等你秦叔叔回来做晚饭再叫我。嗯，好。七七出了卧室，松了口气，然后连忙跑到后院，就看到九月拿着一本书，扶着围墙，一瘸一拐的往前走。他小跑着上前：“你没事吧？”九月表情有些委屈，崴脚了，疼吗？有一点。七七扶着他出了巷子，然后帮他叫了一辆出租车，目送他离开。颜染也只是稍微眯了一会儿，外面就传来擒获的声音。老大，外面来了好几个人，说是有你的东西，你出来看一下。颜染坐起来，头已经不疼了。出了卧室，就看到为首一个西装革履的中年男人，身后跟着几个穿商场柜姐制服的年轻女人。颜小姐，这是莫先生送给您的礼服。请您签收一下。颜染这才想起昨晚莫三也给他打电话说的话，有东西要送给他，原来就是送礼服啊。秦货对这些还是懂一些的，老大，这些可都是最大牌的高定礼服，每一件都价值不菲呢。而莫三爷不出手，则已，一出手就送了他二十件，每一件都华丽无比，每一件都足以成为一场宴会的压轴。颜染瞥了秦货一眼，你一个医生，为什么懂这些？秦货嘿嘿一笑，老大，你以为都跟你似的？对这种时尚一窍不通，我们秦家也算是有头有脸的人家，家中还是有女眷的，他们平日里经常会讨论这些的。颜染按了按太阳穴，回去告诉莫三爷，我不收。他哪里有那些场合穿这些华服？昨晚那一次已经是极限了，还是被宋安安威胁的，过意不过二，他绝不再穿礼服。为首的男人道：“颜小姐，您要是不收的话，三爷说我们统统要被辞退。”颜染，这年头怎么谁都喜欢威胁他了？大佬的颜面何在？但是偏偏这一招对他还挺有用的。他算了算，他送给莫三爷的那一栋楼价值也算不菲，收几件礼服也没有占他多大的便宜，便不耐烦的摆摆手：“行了，送进去吧。”男人毕恭毕敬道：“颜小姐，每一件礼服上都贴着标签，什么场合适合穿什么样的礼服，您到时候只要按照便签来穿，就绝对不会出错的。”颜然扯了扯嘴角：“知道了。”现在他只想把人打发走。几个工作人员恭敬的退下了。颜染看着满衣柜的礼服，一时有些头疼。他又不出席上流社会的晚宴，这些礼服实在是浪费，那就放着落灰吧。秦货却是很兴奋：“老大，这些礼服真的每一件都华丽到极点，你穿上一定很好看，无论什么场合，绝对艳压群芳。”颜染拖着脑袋看他，这是要转行当设计师了。秦货收敛了一点，就是作为一个徒弟，想看到老大把天下女人都比下去的卑微愿望。颜染不能理解他的徒弟为什么会有这样的愿望。他的愿望向来就是攻克科学上的难题，亦或是打败又一个国际闻名的武术高手。穿礼服，太不是他的风格了。九月自己坐出租回到了半山别墅，下车的时候右脚脚踝都肿了起来，被回到家中的莫云佩看到，这是怎么了？九月一张小脸都皱了起来，不小心摔了一下，崴脚了。莫三爷心疼的赶紧叫来了沈直，看看他有没有骨折。沈直摸了一下骨，索性没骨折，用冰敷吧。然后这几天尽量不要走路了。莫云佩瞥了一眼小姑娘，今天怎么又一个人偷偷出去了？不是跟你说过要带保镖和司机吗？九月心虚，我以前在孤儿院一个人待惯了，不太习惯有人跟着我。小姑娘歪着头，可怜巴巴的样子，倒是能牵扯莫云佩的心。确定她是严染的女儿之前，莫云佩并不会有这样的心情。得知她确实是严染的女儿之后，她又更加疼惜她了。她伸手摸了摸小姑娘的头：“你还是个小孩，一个人出去会被坏人欺负的，以后不要一个人了。”九月乖巧地点点头，嗯，知道了。九月虽然崴了脚，还提心吊胆了半天，但是他得到了一本妈妈的书。当晚抱着那本书睡觉的时候，他觉得特别知足，就好像抱着妈妈睡觉一般，所以他高兴极了。第142章，我的刀可不长眼睛。夜晚，颜染交代了秦货几句，我要回一趟花溪村，大概逗留两三天。这几天你照顾七七，老大，你回去干什么？还是我师傅的事，回去再查探一番。所以。老大，你找到了 Q 吗？找到了，但他不承认杀了师傅。秦货沉默，不知道该说什么好。花溪村当年是有目击者的，虽没看到凶杀现场，但是当晚我们的屋外是有人经过的。我已经查到了，我再去问一问。需要我陪同吗？颜染摆手，不用了，我一个人去就足够了，照顾好七七就好。好，严大佬直接就去了花溪村。还没有适应学生身份的他，甚至忘记跟学校请假了。于是隔天上课的时候，老师点名。点到颜染，无人应答。老师又点了几次，依然无人应答。颜宁、林雅终于已经成为一个小团体了。三人交换了一下眼神，都对这个任性妄为的颜染表示嗤之以鼻。
：“老师，看来严染旷课了。”钟云幸灾乐祸道：“要么旷课，要么上课睡觉。这种恶劣的学生，再有几次这种行为，大概要被逐出学校了吧？”老师笑了笑：“严染同学，大概是有什么事来不了。等会儿我再确定一下。毕竟是江主任都欣赏喜欢的孩子，而且那孩子聪明异常，缺一节课也无伤大雅。老师不打算小题大做。”严宁咬了咬牙：“某些人有特权呢。”而几百公里以外的花溪村。严染进了村里，不少妇女都对他指指点点的。以前他住这里的时候，这些妇女都传他是狐狸精，他倒是也习惯了。狐狸精突然杀回来了，妇女们都有些担心。严染走到村委一处院子前，这里住着一个光棍，四十多岁，不工作，吃低保，平日里就在村里游荡。有人说，当晚他在他们家屋子外面游荡了好一会儿，应该是有看到有谁出入的。院子里有些杂乱，仿佛无人居住。严染坐在椅子上，架着腿，等他回来。秋高气爽，严染坐在椅子上，看着云卷云舒，心情倒是平静。他是中午到的，这一等，一直等到晚上七八点钟，外面传来脚步声。光棍叫尤四，他住的地方比较偏僻，离别人家都有些距离。他推门的时候，就发现门上的门栓不在上面了。他有些戒备，平日里几乎不会有人上他的门。进了门，昏暗的月光下，他看到有人坐在院子里的椅子上。谁？他大喝一声，已是壮胆。严染架着腿，声音有些慵懒。我有些事情要问你，希望你能据实相告。尤四一听这声音，就知道是同村的严染。严染和这个村子里的其他所有人都格格不入。她太漂亮，气质太出尘，一点都不像农村人，甚至比她在电视上看到的明星都还要漂亮。她一个光棍，岁月寂寥，觊觎这个美女很久了。没想到美女竟然主动送上门来了。她激动地往严染身边走去。月光唯美，美女显得更美了。她摩拳擦掌，兴奋了起来。夜深人静，孤男寡女。难道今天他就能？他眼中闪耀着淫邪的光芒。你尽管问，尽管问。四年前，我师父宋廷安被人暗害，我听说。当晚，你有在我家附近游荡，是不是？当天晚上，严染被师父派去县城办事情，所以他根本不知道当天晚上发生了什么事情。尤四猥琐的看着严染。那天晚上，村里出了人命，他肯定是记得这件事的。而且，他不止一天在严染家周围游荡，他是三不五时就在严染家旁边游荡。想要找个机会，趁他一个人在家把他给，可惜一直没有那样的机会。对啊，我是在你家周围路过了。严染目光轻慢的看他，那么，你有看到什么人从我家出来吗？尤四的笑容愈发猥琐了。你还在调查你师傅的死因吗？严染合手，是，我可以告诉你，但是你得满足我的条件。不安情势的冉姐完全看不出眼前的男人已经欲望高涨了。挑眉，你有什么条件？尤四的手已经伸了过来，今晚陪我一次，我什么都告诉你。在后知后觉的人，这会儿也反应过来了。这个尤四不老实，啪！尤四的手被重重打偏，疼，火辣辣的疼。严染这一巴掌可没手下留情。尤四顿时恼羞成怒，就你这态度，还想从我这里套话，门都没有。说完就想用强的，嗯，很是自不量力。他像一头饿狼一般，凶猛的扑了过去。严染抬脚猛地对准他的胸口，就是一踹。这一脚，尤四仿佛听到自己的胸肋骨断掉的声音。疼痛立刻蔓延开来，他摔在泥土地上，疼得龇牙咧嘴的。早就听说这个严然有一把功夫，没想到他力气竟然真的这么大。以为自己会占便宜，现在看来，严然要他的小命简直易如反掌。刚才还色胆包心的人，这会儿怂了，狼狈不堪，从地上爬起来，跌跌撞撞就往外跑去。嗖的一声，有什么东西从他耳边擦过，一阵冷风，阴恻恻袭来，咚，钉在了一旁的木门上。尤四觉得耳廓一阵厉痛。温热的血液顺着耳朵流到脸上，尤四赶忙捂住耳朵，抬头看到门板上钉着一支瑞士军刀，身后传来脚步声，月色下让他觉得毛骨悚然。再偏一点，钉的就是你脑袋了，你别乱跑乱动，听到了吗？一只修长洁白的手拔下了那把瑞士军刀，尤四吓得魂不附体，小腿都在发抖。严染拔下瑞士军刀，利刃轻轻在尤四的脸上游走着，还要我陪你吗？尤四腿软到几乎要跪在严染面前，你。你饶过我吧，我错了，是我错了。尤四的声音在发抖，月色之下，那女孩美艳如女鬼一般，好像她一伸手就能轻而易举要了他的命。害怕，无尽的害怕刻在有四大血液里。严染拿着刀子在尤四的身上擦了擦，仿佛这个男人的血脏了他的刀刃。接着，慢条斯理走回到椅子旁，缓缓坐下。星光下，少女神色如常。那么，我重新来问，当天晚上，你可有看到什么异常吗？他微微一笑。似乎脾性很好的样子，要好好说，不然下一次我刀子可能就要炸偏了。第143章，师傅死亡的真相。尤四双腿打颤，
额头冷汗直冒。当当天晚上，我在你家周围经过，从几点到几点？当时是三三月份，天黑的早，我从晚上六点一直到晚上九点左右吧，都在你家附近。他本来就无所事事，也不种田，也不养家禽的，所以一有空就喜欢去严染家附近晃荡。但是晃荡了很久都没找到机会。严染挑眉看他，三个小时都在我家晃荡，尤四没出息的扑通一声跪下了。我错了，我被蒙了心，竟敢对你有那种念头。颜染食指按在太阳穴上，挑重点说。尤四擦了一下脑门上的汗，几点钟我也不太记得了，反正不是七点就是八点。我看到有人从你们家出来，看到脸了没有？尤四头摇得跟波浪鼓似的。那个人戴了个鸭舌帽，帽檐压得很低。他走得很快，一路小跑去了堤岸上，那里好像有车等他。很快车子就开走了。我当时也不知道屋里死人了呀，就没当一回事。在那之前。你可有听到屋里有什么动静？打斗的声音有吗？尤四努力回忆着，没有，很平静。村里到了晚上就很安静，要是两人大声说话，我都能听到的。可没有，他们说话声音都很小。颜染垂了眼帘，师傅是被人注射了药剂，但是那药剂起效没那么快的。一旦发现自己被注射了药剂，他肯定会挣扎一番的。一点动静都没有，这实在是有些奇怪。身高多少？身形如何？身高大概比我高个五六公分的样子。身形不胖不瘦的，尤四175左右，那个人就是180左右，不胖不瘦，正好符合沈朝一的身形。颜染冷冷瞥了他一眼，如果那个人再出现在你面前，你能认出他来吗？尤四似乎想在颜染面前表现一把，拍着胸脯道：“能，必须能，我有看到他下半张脸，依稀有点印象的。”颜染起身朝他走来，尤四害怕的瘫在地上，却发现少女并未揍他，只是走出了他的院子，还不跟上来。冷冰冰的声音传来，尤四赶忙连滚带爬的跟了出去。车上，尤四规规矩矩坐着，动都不敢动一下。一路将近三个小时，终于车子停在了一所大学的后门。尤四饭也没吃，谁也没喝，口干舌燥，小心表达他的疑问：“这里是学校吗？”下车，依然是冰冷的声音。尤四便屁都不敢放一个了，规规矩矩下了车，跟在颜染身后，走到一栋楼前。已经是深夜十一点了，颜染轻车熟路，上了三楼。扣扣，敲门声响起，里面很快就传来声音：“谁呀、啊？”我，简单的一个字，里面的人突然没了动静。颜然冷声道：“大晚上的，别让我踹门。”立刻门开了。沈朝义委屈的看了他老大一眼：“太晚了。”颜然一脚踹开门，沈朝义被巨大的力量带到，摔在地上。颜然瞥了他一眼：“废物！”沈朝义委屈巴巴的爬起来，他又不靠武力的，他靠的是脑力。老大又不是不知道。紧接着又进来一个男人。沈朝义有些紧张的看了那个中年男人一眼，有些落魄，看起来不像是什么好人。这样的人怎么会跟在老大身后的？客厅里有沙发，颜染向来如进自己家门一般，坐进了沙发里。尤四，说吧，当晚的人是不是眼前这一位？沈朝义脸色突然惨白一片。老大去调查当年的事情了，并且似乎还找到了目击证人。尤四上下打量着沈朝义，身形身高都能对得上。颜染摘下头上戴着的棒球帽，强势压在了沈朝义头上。现在呢？尤四立刻大声道：“是他，就是他。”颜染偏头看他：“你确定？百分百确定，就是他。”颜染重新坐回到沙发上。沈朝义，你还有什么话要说？沈朝义腿发软，身子晃了晃。颜染瞥了尤四一眼：“没你事了，你还杵着干什么？”尤四，用完就丢，也太无情了吧！天太晚了，我这人生地不熟的，滚！尤四连忙滚了出去。他可不想再挨揍了。尤四出去还贴心地带闪了门，沈朝义很没出息地瘫坐在了地上。颜染大佬坐姿不动如山地坐在沙发上，现场有你的指纹，也有目击证人证明你当晚确实出现在我家了。我家死了人，沈朝义，交代吧。沈朝义一句话没说，先哭了起来。他长得俊秀，白白净净，而且体态偏瘦，这么一哭，倒像颜染这个恶霸欺负了他一般。颜染差点一脚踹过去，哭个屁啊！严大佬心情有一点暴躁，沈朝义擦了擦眼泪，爬到严染身边，一脸我将我心向明月的表情。老大，你得相信我，信你什么？证据确凿，你还要狡辩？沈朝义抽噎道：“我要是说这是宋老让我做的，您会信吗？”严染果然还是一脚踹了过去，沈朝义被踹翻在地，更委屈了。严染神色冷凝：“当我是傻子吗？”沈朝义蜷缩在墙角，我当时也觉得很奇怪。可确确实实，是是宋老让我给他注射的那药剂。颜染一步一步走到他跟前，居高临下的看着他。你的意思是我师傅活腻了，所以让你下手杀了他。
。沈朝义真诚的看着他，就是这个样子的。颜染又给了他一脚，沈朝义委屈：“老大，疼，疼就给我说实话，再不说实话，我有证据，我有证据的。什么证据？”沈朝义连忙起身进房间，拿了一个相机出来，在这里面，您请看。说完，开始播放一段视频。颜染看到。里面的人赫然便是他的师傅宋平安。小冉看到这段视频的时候，就证明你已经知道真相了。四年前，确实是为师命令沈朝义对我注射了药剂。你不要怪他，因为师傅有仇家，那时候已经快要找上门来了，担心会连累到你，所以不得不那样做。小沈呢，这个人嘴巴还是比较紧的，所以为师就选中了他来处理这件事。为了你，牺牲师傅一个也是值得的，所以一定不要找小沈的麻烦。听话，乖。第144章，胆敢调戏冉言。沈朝义听到他说牺牲师傅一个也是值得的时候，眉毛微不可察的跳动了一下，表情有些耐人寻味。短短的一段视频很快就放完了。颜染这种黑客高手，自然一眼就能分辨出这段视频是原素材还是剪辑而成。显然，这段视频绝对是原版视频。颜染瞥了沈朝义一眼，相机后面的你是不是拿着一把枪在威胁我师傅？沈朝义差点就跪了，老大，我怎么敢？在你之前，宋老师七星盟的主上啊，我怎么敢那样对待他？颜染皱了眉头，一时之间觉得心里空落落的。他追查了这么久的凶手，最后凶手找到了，却证明这件事是师傅自己主导的，而师傅自杀却是为了保他的命。仇家，什么样的仇家让师傅都如此惧怕，竟然做出这样的事情来？颜染有些落寞，看着沈朝义，你发誓，你没有骗我？沈朝义立刻举手起誓，我要是敢骗你，就让我天打雷劈。老大，你也知道我的身份了，我没办法再逃了。我要是有一句谎言，任由你处置。颜染站了起来，神色寥寥地往外走去。沈朝义从他身上看到了孤独和落寞，想叫住他，却又不敢。外面在下雨，秋季的雨很凉。颜染没有撑伞，就这么走在细雨之中。本来想找到仇人替师傅报仇的，这四年时间里，他一直在找 Q， 终于找到 Q 了。本来以为大仇的报，却没想到真相是如此的血淋淋。师傅是为了保护他，师傅是害怕他有危险，所以才。雨水夹杂着风扑在他的脸上，他只是麻木地往前走着，甚至忘记了自己是开车来的。夜深人静的宽阔街道上，行人寥寥，车辆也少。他机械地走在人行道上，路灯之下，清风细雨，他无力感受，只觉得麻木，心里好像空了一块。突然之间，一辆黑色的轿车停在他身边，车上有个男人冲着他吹了声口哨：“嗨，美女，多少钱一碗啊？”深更半夜，单独走在路上的女人都不是好女人。这是一些渣男根深蒂固的思想，颜染没有理会，自顾往前走去。那辆黑色的轿车便如影随形地跟着他，里面不止一个人，似乎是一群人从什么酒局回来，每一个都喝嗨了，猥琐又下流的调戏他。美女，别走啊，价钱好商量，一晚上五千，一万，小爷我出两万包你一晚上。颜染终于停下了脚步，今晚的玉洁本来是无处宣泄的，这些人送到他枪口上了，那就是不揍白不揍了。嘿嘿，这小妞终于停下来了，哇哦，很漂亮啊！捡到宝了，两万一晚不亏。美女，上车呀！后排两个男生，副驾驶一个男生，每一个都猥琐至极地，朝他讪笑。颜染招了一下手，你们下车。三个男生看到，正好旁边有一家快捷酒店，顿时淫荡的笑开了。美女想在这里是吗？好，哥哥满足你。后排下来一个男人，颜染又招了一下手，你们都下来。那些人兴奋了起来，都下来。小妹玩很大哦，他们还巴不得的呢，立刻从车上又下来两个人，最前面的人伸手要抱颜染，颜染一扬手，重重一个耳光，扇得他差点没站稳。等到反应过来，那人恼羞成怒道：“贱人，跟我玩欲擒故纵那一套吗？我跟你说，没用。”说着就要去抓颜染的头发，颜染后退一步，直接抬脚，一脚踢在男人的脸上，男人被他踢飞，身子撞在后面的树干上，然后重重摔进绿化带里。秋季夜晚的雨水浸了他满身，后面两个男人把为首的男人扶起来，恼火的瞪着颜染：“你这个贱人是吃了雄心豹子胆了？你知道他是谁吗？”颜染目光凌厉，并不作答。他可是黄少，风铃电器的少东家。颜染挑了一下眉：“那是谁？不认识。管你是黄家的还是张家的，胆敢调戏他，那就是死路一条。”见眼前的女人丝毫惧怕都没有，那三个男人立刻怒火中烧，一起朝他扑了过来。秋季雨夜，一个漂亮的少女对抗三个凶神恶煞的男人，司机眼睁睁看着，不过三两分钟的时间，他们家三位少爷就被那个看起来柔弱无辜的少女给打趴在地上了。三个人本来还穷凶极恶，这会儿
，就只剩下鬼哭狼嚎了。司机吓得不轻，连忙报警，哆哆嗦嗦的跟警察报了他们的地址。严染一脚踩在那个黄少的胸口，黄少是吗？黄少鬼哭狼嚎的，美女不好意思，刚才是我们打扰了，你大人不计小人过，放了我们吧。严染用力碾了一下，你们运气不好，正好在我心情不好的时候撞枪口上了，算你们倒霉。没一会儿就有警车的声音传来。刚才还很怂的黄少立刻扑腾跳了起来，见人敢打我，等着把牢底坐穿吧！严染什么都没说，两个警察严肃的把严染带上了警车，那三个被打得鼻青脸肿的富二代也跟着一起去了警局。警局内有了警察撑腰的几个富二代，顿时又猖狂了起来。警察同志，这种暴力狂一定要好好惩罚他，一定要让他认识到我们是个法治社会，随便打人是要坐牢的。严染面无表情看着几人，三更半夜尾，谢女性要坐几年牢。那个黄少立刻翻脸不认人，谁说我们猥亵女性了？我警告你啊，不要栽赃陷害我们，不然给你加一条罪名，你这辈子也别想出来了。警察看了严染一眼，你是不是打了他们？严染供认不讳，是打了，因为不打他们，我就要被他们拉到酒店了。几个警察交换了一下眼神，这位黄少是京都有名的富二代，轻易不好得罪。这女孩子看起来漂亮，但应该没什么背景，所以我们看了一下，你没有前科，这样，这几位先生的医药费你出一下。然后我们这边给你拘留几天，你好好反思一下。黄少坐在椅子上，翘着二郎腿，我感觉我骨头都碎了。三十万，少一个字都不行。严染挑了一下眉，我让我的家人过来。严染给楚思涵打了电话，那头却是无人接听。他又给秦货打了电话，立刻去找楚思涵，让他过来。接着便报了地址。听到楚思涵的时候，那位黄少还是惊了一下。赌场家的太子爷，京都谁认不识？应该只是故意吓唬他的吧。这么个年轻小女生能认识出手？不可能。秦货想了想，给莫三爷打了电话。第145章，莫三爷的女人也敢碰。秦货受七七影响，现在已经是忠实的莫三爷支持者。毕竟他觉得三爷和他家老大很般配，而且老大这些年孤独惯了，确实需要有个人来暖他。可他那么大佬，普通人哪里敢去征服他？这样的重担只能落在莫三爷头上了。他立刻给莫三爷拨了电话：“三爷，我老大被抓了。”莫云佩此刻正在公司处理公务，毕竟他是工作狂。为了严染，在学校经营小卖部占用了他不少时间，所以这些天他经常三更半夜都在公司。接起电话，听到那边的声音时，还稍微怔愣了一下，接着立刻起身，拿起一旁的西装，一边讲电话，一边出了办公室。秘书看到他出门，皆是松了口气，还以为今晚要通宵呢。紧接着听到三爷焦急的声音：“在哪里？他还好吗？为什么会被抓啊？”“嗯，我立刻赶到。”几个秘书面面相觑，也不知道那头到底是什么人，能把三爷从工作中叫出去。夜深，派出所里，严染并不同意拿出三十万。那个皇上有些恼羞成怒：“你以为老子是什么人？老子被你揍一顿，只跟你要三十万，你他妈还不同意？那算了，老子不要钱了。警察同志，给他判刑吧，判个三十年，让他知道社会险恶，让他知道他这种蝼蚁，我想踩死他，简直轻而易举。”严染目光如寒芒一般，瞥了他一眼。要不是这是派出所，要不是有警察在场，他必然要再次痛殴这个不知死活的东西。很快，外面传来了喧闹声。三爷，您怎么大驾光临了？接着是嘈杂的脚步声，似乎来了很多人。严染靠在墙上，眉头微皱。三爷，是他知道的那个三爷吗？可他明明叫秦货，让楚思涵来的，为什么来的却是莫三爷？紧接着，一群人涌入了不算宽敞的派出所内，被人簇拥着进来的那位金贵不凡的男人。不是莫三爷，还能是谁？连派出所的所长都出动了，跟在莫云佩身边，胆战心惊，也不知道他手底下的人吃了什么雄心豹子胆，连三爷的人都敢拒。严染靠在墙上，看着那个高大英俊的男人一步一步朝他走来，那是什么样的一种感觉呢？他无法剖析自己的内心，但感觉并不坏，好像他被全天下的人冤枉了，也依然还有那么一个人站在原地，相信他，保护他。他向来强大，不需要被别人保护。却原来有人能坚定站在他身边，这种感觉并不坏。莫云佩看到他被一群人围着，看到他脸色惨白，还带着血迹，看到他头发湿了，身上的衣服也湿了，脏兮兮的，像被抛弃的小孩。他的心蓦地一揪，走过去，伸手帮他擦了擦脸。怎么受伤了？身后的几个富二代，那都是他们的血好吗？这个女人一滴血都没流。嫣然指着为首的黄少，他们说要花两万块钱包我一夜。来自大佬的委屈。黄少已经开始害怕了。莫三爷，如果他没看错的话，正是莫家的那位三爷，那位权势滔天、翻手为云覆手为雨的大佬。
，他万万没想到，雨夜随便碰到一个女人，竟然就能和莫三爷有所牵连。派出所的所长心里咯噔了一声，完蛋了，这三个富二代荒淫无度，找女人找到三爷头上了，而且他的人还做死地要治这个女孩的罪，这真是自作孽不可活啊！莫云佩帮他擦好了脸颊上的血，脱下自己身上的西装，套在了颜染身上，然后转头看黄少，哦，要花两万包他一夜。黄少瑟瑟发抖，三爷误会误会。另外两个富二代吓到，几乎要当场昏厥。蝼蚁，这个时候他们才是蝼蚁。莫三爷碾死他们就跟碾死只蚂蚁那么简单啊！莫三爷揽着颜染，神色阴翳，气场强大，冷声道：“那这三个人就按照墙尖未碎处理吧。”三人俱是腿一软，被一旁的几个警察扶住了。黄少连忙跑到颜染身边，鞠躬作揖：“对不起，这位女士，是我们错了，我们不该轻薄你。”但强奸未遂，也不至于吧？请您不要。嫣然冷漠地看着几人。如果我没有武功，恐怕你们已经得逞了。这种富二代强行拉女生喝酒，强行发生关系，然后仗着家里有关系花点钱摆平，这种事太稀松平常了。嫣然还真是说对了，这位好色成性的黄少身上还真有这样的案例。有两个女生到现在都还在试图告他，只是那些女生都没有背景，根本无法撼动他。多行不义必自毙。他碰上了嫣然这块硬钢板。不仅没得逞，还挨了一顿揍，而且还要葬送自己的人生。强奸未遂，那判的可不轻。黄少脸色惨白一片。三爷，三爷，我们真的没碰到他，下车就被他打了，真的。莫云佩看向派出所所长，这几个人就交给你了，希望所长秉公执法。所长手一扬，把这几个不法分子先扣押起来。莫云佩又道：“刚才几个要让他赔偿犯罪分子几十万，并且还要关押受害者的警察。”那几个警察都低下了头。后悔不迭，所长又道：“我会立刻开除他们的，以后也没有办法再任公职。”莫三爷这才满意。那么，受害人我先带走了，可以吗？所长，所长吓得满头大汗。三爷用这么客气的口吻和他说话，简直太吓人了。当然，当然，抱歉，我们底下的民警让他受冤屈了。我代表我们所向你道歉。于是，严染在极大的阵仗中离开了派出所。车子开远了，还能看到所长带着众人在派出所门口鞠躬。莫云佩则抽了张纸巾。帮他擦拭湿漉漉的头发，别害怕，他说，声音温柔，有种安抚人心的效果。嫣然靠在椅背上，我没有害怕，应该害怕的是他们。顾北，大佬，您可闭嘴吧！人家女生被人欺负了，都是嘤嘤嘤，您可倒好，您是打的强奸犯嘤嘤嘤，太另类了。第146章，三爷为保护他受伤，即便他这么说，莫云佩还是觉得心疼，轻柔细致的帮他擦拭着脸庞和头发。这么晚了，为什么在外面？为什么连伞都没有撑？严染闭上了眼睛，没有说话。因为师傅的死和他有关，他失魂落魄，又哪里还有心情撑伞？莫云佩见他不说话，便没有追问他，只是觉得他身上笼罩着一种忧愁和孤独，又有几分暗暗的自责意味。他向来也不是什么能言善道的人，一时不知道该怎么安慰他，只能握住他的手，轻轻的、温柔的吸附他的手指。前面放我下来吧。他突然开口。莫云佩皱了眉头：“我送你回家。”严染却道。我要回一趟花溪村，不回家，那么我就送你回花溪村。他说，严染垂了眼帘，有点远，太耽误你的时间了。手指被猛然捏紧，男人略带愠怒的声音贴在他耳边：“严染，还跟我这么见外吗？”严染只是心情太糟糕了，他谁都不想麻烦，也不想有谁能窥见他脆弱无助的样子。这些年来，他习惯了一个人，习惯了什么都由自己扛着。突然多个男人在身边，他一时适应不了。他因为师傅的事儿黯然神伤的样子。全被莫云佩看了去，他觉得那种感觉很微妙，微妙到他很不适应。车子在黑夜之中往前行驶着，雨水铺在窗户上，车内一片静谧。严染靠在椅背上，心情复杂，心乱如麻。他做过手术，情绪并不显露，但涉及到师傅的死，他没有办法那么冷血无情。三个小时，雨停了，东方泛起了鱼肚白，车子停在了严染以前住的地方。他下了车，莫云佩和顾北也跟着下了车。他一个人走在前面，莫三爷就跟在后面。后山沿着狭长的小道走到了一处湖边，湖边立着一块墓碑，严染扑通一声跪了下来。莫云佩的心跟着一紧，想要上前，又觉得不合适，只能隔了五步之远，静默地看着他。自从小时候做过脑导液手术，严染再没有流过眼泪，仿佛他不会流泪。他是一个没有感情的机器，有的时候他也讨厌这样的自己，觉得自己好冷血，就连师傅去世，他都不曾流下眼泪。村里人都说他是怪物，收留他，养育他的师傅去世。他竟然一滴眼泪都没掉，他何尝不想掉眼泪？可偏偏，他只觉得悲凉无助。
，他好像徜徉在黑暗的宇宙中，希冀碰到能点燃他的亮光。夜里下了雨，草地上很湿，他就那么跪着，水珠从树叶上滴滴答答滴落在他头上，顺着他的眉毛、鼻梁、唇珠。他跪了很久，看着墓碑上的人，伸出手指轻轻抚摸着。师傅，为什么不告诉我呢？为什么有什么事情不和我商量呢？这世上哪里有只有死才能解决的问题呢？说出来，我们可以一起商量，或许我们可以一起逃走。又或者，我可以帮你解决那个找你的组织，有强大到连你都惧怕的地步吗？他就像挣扎在阿鼻地狱的鬼魂，他内心一腔怒火、愤怒、无助、悲伤、自责，所有的情绪交织在一起，让他痛苦难忍。他跪了足足半天，从日出东方一直到日悬中天，他才终于站了起来。而全程，莫云佩就一直站在他身后，站在他一回头就能看到他的地方。他脸色有些苍白，眼睛也很无神。莫云佩连忙上前。要伸手扶他，延冉抬手，没有接受他的搀扶，而是伸手扶住了一棵树，然后往前走去。莫云佩只能跟在后面。后山草木繁盛，山路并不好走，一不小心就会滚下坡去。莫云佩的一颗心一直悬着，生怕他踩空了。可怕什么来什么？延冉彻夜未眠，神情恍惚，一脚踩了空，整个人眼看就要滚下去。莫云佩一把抱住他，跟着他一起往山坡下滚了下去。顾北的一颗心完全提了起来。惊险万分，莫云佩还能伸手把颜染完全护在怀里，而他自己则被这满身的荆棘伤得体无完肤。好在山坡并不高，也不算陡。莫云佩抱着颜染滚了十几米，最后终于撞在一棵大树树干上，停了下来。顾北和另外两个保镖赶紧冲了下来。莫云佩的西装在颜染身上，他只穿了一件衬衫，早就被藤蔓和荆棘割破了，鲜血渗透白色的衬衫让他看起来体无完肤。颜染这才清醒了过来，看到莫云佩这满身的伤痕。很是不解，你何必这样？莫云佩把人抱起来，第一句问的是：“你有没有伤到哪里？”就好像昨晚在派出所，明明那几个匪徒看起来才更加伤痕累累，但他依然还是担心他会受伤。一种复杂的情绪直接冲进颜染的感官之中，他有些怔愣，然后摇摇头：“我没有受伤。”莫云佩松了一口气，顾北都快要心肌梗塞了，三爷这满身伤痕，还要问别人有没有受伤，他要怎么跟家里的先生太太还有老爷子交代了？颜染看了莫云佩一眼。低声道：“你跟我来。”他把莫云佩带回了自己的小屋。屋里有医药箱，他向来没有女生该有的娇羞和矜持，只有医者父母心。把衣服脱了。莫三爷，顾北，怎么感觉好霸道的样子？莫云佩修长的手指捏住了衬衫的扣子，然后一颗一颗解开，最后回头瞥了顾北一眼：“你还杵在这里做什么？”顾北，三爷，你以前受伤可都是我帮你处理伤口的啊，现在现在是连看都不能看一眼了吗？果然。只见新人笑，那闻旧人哭。顾北赶紧识相的离开小屋，给他们两人留一个二人空间。颜然也并不是第一次看到他的身体，但依然感慨于他的身材确实很好。宽肩窄腰到三角，八块腹肌球茎分明，麦色的肌肤显示他有在保持运动。颜然手上拿着消毒的棉棒，沉声道：“刚才你实在没有必要那样的，我就算摔下去也不会怎么样。以前和师傅一起上山采药，没少摔。”莫云佩心跟着一次，扶手稳住了他的唇。余生岁月，我来暖你。第147章，三爷接吻没挨揍。他的唇带着微凉，仿佛晨间松枝沾上露水，又带着些许薄荷的味道，直冲他的味觉，让他一时之间无法拒绝他的强势。本来想一拳下去的，但是人家为了保护他，弄得满身是伤，他再下狠手，似乎有些不仁义。颜染变住了手，男人得寸进尺，趁虚而入，伸手揽住了他的腰，然后把他压在了椅子上。三爷，公司那边打来的电话，说是。顾北跑进来，就看到他家三爷不顾满身伤痕，带伤上阵，把颜染压在椅子上，吻得凶猛热烈。从没见冷静克制的三爷有这样忘我的时候。滚！三爷几乎是从牙缝里挤出了一个字。顾北连忙拿着手机，惊慌失措地跑了出去。你们不是在处理伤口吗？为什么画面突然变成了这样？这样让人防不胜防，好吗？室内阴天，光线昏暗。莫云佩还想继续亲吻，颜染却早就清醒了过来，一把推开他的脸。不想伤口雪上加霜，就给我打住！三爷觉得意犹未尽，却还是停下了。颜染不是一般人，今天这短暂的温存，他也有片刻的失神，这就足够了。攻城略地，他总有一天会让他心甘情愿留在他身边的。颜染开始处理伤口，村里长大的孩子，加上他从小都是大拉拉的性子，所以受伤是常有的事，处理伤口娴熟无比。莫云佩的伤几乎都在上半身，正面反面都有，藤蔓割伤的伤口看起来细细的。其实最疼了，颜染先清理了伤口。莫云佩一声未吭，让颜染有些刮目相看。他这种名门贵少
，应该都是很金贵的，受一点伤都会牵连无数人的心。他却似乎并不交金，莫三爷只是在你面前不交金而已。当年他还是少年时，不过就是一场小感冒，就兴师动众，惹得整个京都的名医轮流去莫家老宅。因为是流感，三天没有康复，多少名医就面临丢饭碗的风险。老爷子和他的外公外婆对他向来都是宠溺无度的，当然。莫三爷自然不会在他面前说这些。颜染丢下手中沾血的棉签，帮他处理好伤口，最后在伤的最重的胸口缠了两道纱布，最后看着他的身体。我找一件衣服给你穿。他们走得匆忙，秦货还有一些衣服留在这里。颜染翻箱倒柜，好不容易找了一件黑色的长袖卫衣出来。莫云佩逼近 190， 而秦货只有 180， 肩膀也没有莫三爷宽，所以他的卫衣穿在莫云佩身上就有一些不合身。颜染收拾了一下医药箱，看了一眼他，你们先回去吧。莫云佩轻抚了一下胸口，疼痛蔓延开。他松开手，什么意思？你不和我一起回京都吗？颜染垂了眼帘，我要在这里住几天。师傅的死已经真相大白了，他的心也空了一块。他要给师傅烧一点纸钱，再做一场法事，那样他才能心安。莫三爷立刻道：“我在这里陪你。”门外的顾北听到了，早就急得满头大汗了。三爷啊，昨天晚上在繁忙公务中抽身的你，还记得公司药物吗？欧洲视频会议就在今晚。亚非拉产业分布在明天，京都的市长明晚邀您共进晚餐。迪拜的王子后天过来拜访您，您忘了？您统统忘了？您只想在这个花溪村，何言小姐两人三餐四季过小日子。颜染看着他，你不忙吗？莫三爷一脸淡然，最近很闲。顾北默默在心里吐了一口血，行吧，您说闲那就闲吧。颜染大概是将近两天一夜没睡觉，脑子实在糊涂了，加上莫云佩为救他受了伤，所以。他没能拒绝他留下来，你睡七七的房间，好，我现在要休息一会儿，傍晚去镇上买些东西，你随便做什么。莫三爷出了房间，看到顾北，脸色沉了沉。顾北心虚摸了摸脖子，刚才打扰三爷，何言小姐温存了，三爷他火气肯定很大。三爷，莫云佩目光寒凉，以后再敢不敲门进去，不敢了，不敢了。莫云佩转而进了一旁的房间，他也需要歇息片刻。顾北硬着头皮把刚才的行程跟三爷汇报了一遍。只得到三爷一句，干脆利落的全部都取消。顾北差点哭了，行吧，要美人不要江山，您开心就好。颜染这一觉倒是睡得很沉，没有做梦，大概是睡在最熟悉的地方，总觉得师傅还在，并没有那种过度悲伤的感觉。莫三爷也一样睡得踏实，因为他就在隔壁。傍晚时分，莫云佩出了房间，看到他坐在房门口的榻榻米上穿鞋，长发倾泻，夕阳掠过瓦片，从他身后打出温柔的剪影。这是他第二次看到他披散着头发，他斜倚在门边上，静静地注视着他。颜染穿好鞋之后，开始绑头发，一转头看到莫云佩、杨梅，你不多睡一会让吗？我和你一起去镇上买东西。车子一路从小村子进了镇上，小镇不算发达，都是莫三爷见都没见过的一些小店面。才晚上七点，有些店面就已经关门了。颜染指挥着司机兜兜转转，最后在小镇东南角的一家香烛店停了下来。店面不大。门口挂着昏黄的灯笼，里面香烛纸钱以及纸扎的房子寿衣，一应俱全，什么都有。生活在高大上京都的莫三爷从来没见过这种传统的老店，颜染却似乎和店主很熟。我买一些锡箔纸，金的银的都来一些，又烧给你师傅啊。颜染合手，嗯，再帮我请几个师傅，明天中午去我师傅坟上做场法事，没有问题。店主把颜染需要的东西都准备好，交给他，颜染要给钱，店主一把推住，不要钱，不要钱。颜染还是抽了几张百元大钞，放在了一旁的桌案上，收着吧。店主似乎很过意不去，成了你很多情，我哪能收你的钱？颜染给他使了个眼色，店主也注意到他身后还有两个男人，外人在场，他便不再多说什么，只能把钱收了下来。第148章，神医马甲遮不住了。莫三爷挑了一下眉，成了他很多情，一个香烛店能怎么成他的情？难道他会看风水，懂殡葬？颜染收好那些锡箔纸。正要出去，迎面碰到一个人。此人六十多岁，头发花白，穿一身中式的改良版唐装，身后跟了两个人高马大的保镖。颜染微皱了眉头，他认得这个人是当地豪绅。他以前看到师傅和他见过面，他能看出老人病入膏肓，只是他自己似乎并不清楚。而这个人对他也不太熟。老人对店主道：“下葬需要的东西，我要一整套，你给我备好，排场要最大，钱无所谓。”店主连忙点头哈腰：“好的，好的。”这就为你准备。莫云佩接过颜染手中的东西，帮他放到了后备箱，然后亲自开车门让他上车。颜染却扶住了车门，靠在车身上等一会儿。怎么了？
。颜染看了一眼店里正在挑选下葬用品的老人，挑了一下眉，日行一善，救人一命。日理万机的莫三爷便陪着他一起等人。等了将近一个小时，那个老人才从店里出来。颜染淡漠开口：“你挑这些是为自己准备的吗？”老人脸色骤然一沉，看向颜染的目光寒冷无比，竟然敢这么咒他。他咬着牙道：“你什么意思？”颜然挑眉，我看你大限将至。他身后的两个保镖立刻上前就要开打。莫云佩一招手，顾北和另外两个保安也上了前来。老人名叫白举山，他早年靠魂黑盗发的家，后来金盆洗手做起了正经生意，但彪悍的作风还是难改。他目光阴鸷的看了颜然一眼：“小朋友，不要口出恶言。”看着有几分眼熟，似乎是老宋以前收下来的一个小女娃，跟老宋一个德性，嘴巴实在让人讨厌。颜然冷漠道。我可以救你一命，你，白举山哼了一声，不用了。说完，领着自己的两个保镖上了一辆奔驰车。颜染挠了挠眉尾，这人怎么不听劝？莫云佩沉声道：“他真的命不久矣。”嗯，病灶已经进入肺腑，你有听到他咳嗽吗？他咳嗽的时候已经气短了，大概是年纪大了，有些讳疾忌医，一直没有重视。莫云佩拉着他的手上车，你已经提醒过他了，既然他不相信你，那就由他去吧。颜然本想为师傅积点阴德，让他投个好人家的，没想到都没能积成。算了，以后多救几个人吧。回到院子，颜然坐在月光下叠元宝，莫三爷竟也笨拙地跟着他学。我看到店里有现成的元宝，为什么不买？颜然将一个叠好的元宝放进篓子里，自己亲手叠的，心意不一样。莫云佩便不再多问，陪他一起亲手叠纸钱。这一叠就到了半夜，第二天一早又继续，才叠满了两大篓。莫云佩命人把那两篓纸钱拿到了后山的坟前。莫一会儿又来了中年男人，手上都拿着法器。这就是颜染昨天吩咐店主准备一些人给他师傅办一场法事。这些人在诵经超度，颜染则跪在地上给师傅烧纸钱。三个小时之后，法事做完，颜染这才站起来。店主姓黄，黄店主对他道：“我早上出来的时候，听说白家出事了。”颜染眉毛微不可察的跳了一下，也就是昨天晚上在香烛店门口碰到的那个白举山。出什么事了？黄店主故作神秘道：“我听说白老爷子突然就病重了，一点先兆都没有，突然不省人事，家里上上下下都慌了神。这会儿，恐怕城里但凡有点名气的医生都敢去白家了。”颜染淡漠道：“哦。”黄店主又道：“小冉，你不去吗？你去肯定能救活他，到时候你可是白家的救命恩人了。白家在这一带那可是很有威望的，白老爷子知道的也多。我觉得这个人脉，你可以结识一下。”颜染挑眉。昨晚已经提点过他了，老爷子心高气傲，并不把我放在眼里。黄店主笑笑，他高傲那是他的事，你不用把这件事放在眼里，去看看吧。颜染拍了拍手上的灰，捶了捶眼帘，没有说话，和莫云佩一起离开了后山。怎么样，要去吗？莫云佩似乎能看出他心中的纠结。颜染合手去看看也行。白家的宅子是中式园林型的别墅，坐落在城中最中心的位置，地势很宽阔，彰显白家的财力雄厚。门外停了不少车子，里头佣人神色都很紧张。毕竟家主突然重病，他们都很忐忑。这病来得突如其来，实在吓人。颜染从车上下来，并没有得到应有的尊重。毕竟其他闻风而来的医生都有了一定年纪，头发花白的程度和医术成正比，这是他们固有的认知。颜染对门口的保镖道：“听说你家家主白老病重，我来看看。”“看什么看？里头乱着呢，添什么乱？”这女孩眼生的很，也不知道是哪家远房亲戚。这种时候跑过来蹭热闹，真是讨厌。颜染，他是来给老爷子看病，不是那种看。这个保镖的理解能力是不是有问题？莫三爷皱了眉头，一个保镖就敢这么对待他的人，真是不知死活。颜染又道：“给他看病不是添乱。”噗，保镖笑了出来。颜染和莫云佩皱眉的频率都是一样的，这有什么好笑的吗？他们实在是不懂。保镖白了颜染一眼：“小姑娘多大了？哪凉快哪待着去，别影响学习。”颜染按了按太阳穴，告诉自己忍耐忍耐。一般情况下，他要给别人看病，通常都要忍受这么一遭看不起，他都习惯了。正说着，庭院里走过来一个头发花白的男人。颜染昨晚看过他，就是跟在白老爷子身边的人，也就是白家的管家。颜染觉得这管家有点年纪了，应该不至于跟保镖一样没有见识吧？谁让你来的？管家一开口，颜染就愣了，这态度比保镖更加恶劣。就是你咒的我们家老爷子突然发病，你还敢过来？快给我滚！颜染，他要真有这么大的本事，讨厌谁就直接蹲在地上画圈圈诅咒他就行了吧？第149章
，染神医被鄙视了。严染还是客客气气道：“你家老爷资本就病重，我当时是提醒他，但他不听我的，这不就……滚！你还不滚是不是？”管家说着，抄起一旁的木棍就要打人。莫云佩一把把严染护进了怀里。严染，其实倒也不必，这种管家我一次能打十个。但是莫三爷还是把他当成了手无缚鸡之力的弱女子，神色冷峻，对管家道。跟你们白家主事的说，京都墨家三少拜访。管家愣了一下，看眼前男人气场强大，气度不凡，不像是说谎的样子，连忙回头去请大少爷出来。白离峰带着人匆忙迎了出来。墨家三爷，怎么会出现在他们白家？出来一看，还真是墨家三爷，连忙鞠躬。墨三爷大驾光临，有失远迎，还望见谅。刚才的管家和保镖都吓得脸色发白。墨三爷竟然来了，他们刚才不可一世的态度，要是墨三爷计较起来。莫三爷是计较的人吗？事关严染，那他就必然是个计较的人。这两个开了吧！白大少二话不说，立刻应下。胆敢怠慢莫三爷，我立刻开除了他们。那两个对严染大不敬的人，后悔不及。莫云佩揽着严染进了白家的庭院，雕梁画栋，长廊蜿蜒，兜兜转转好一会儿，才进了白老爷子的卧室。床前站着一男一女，都是白老爷子的子女。而另外一边，则站着十来个男人，基本都在四十岁以上。似乎是当地比较知名的医生，白家妖女白齐瞥了严染一眼，神色不善：“大哥，这女的谁啊？”白离峰瞪了妹妹一眼：“你这是什么态度？”她叫严染，和莫三爷一起来的。虽然不知道此女是莫三爷的什么人，但看三爷这么护着她，她身份肯定不简单。白齐向来被他的两个哥哥和父亲宠坏了，陡然看到一个和他年纪差不多大，还这么漂亮的女生，心里当然是不舒服的，而且。这个女生还能得到莫三爷的袒护，莫三爷风神俊朗，女生看到这张脸都会芳心暗许的。她就是严染，我听说就是她昨天晚上咒父亲死的。这种人，大哥你还要对她以礼相待？她配吗？莫云佩眼中闪过寒光，顾北立刻道：“白小姐，你这就说错了。严小姐不是咒白老爷子，而是看出老爷子生了病，所以好心提醒她。也正是因为老爷子不信严小姐的话，所以才有此局面的。若不是严染要过来。”莫云佩必定拉着他离开，这样不识好歹的人家，何必救他性命？白齐白眼都快翻上天了，大言不惭！我父亲以前一直好好的，他能看出有问题？他真这么厉害，早就成神医了好吗？严然挑眉，他本来就是神医啊，他在道上的名号叫云染神医，多少人万金求他一治，他以前都是通过电话或者视频教人治病，没人知道云染神医是个年纪轻轻的女孩子。白齐话音刚落。那些神医们立刻都围拢过来了，没有一个瞧得上严染的。小姑娘年纪不大，口气不小。严染耳朵都快起茧子了，这种话她听了太多。就是老爷子病灶不显，这病来的凶险。之前要是只看一眼就能看出来，那真不是一般的人了。严染双手插兜，看着那些所谓的名医，一句接一句的对他，内心一片平静。莫云佩冷声道：“说够了吗？”莫三爷开口，那些名医这才收敛了一点。白齐冷冷道。别以为莫三爷撑腰，你就有底气了，就能跑来我们白家耀武扬威了。我们这儿有这么多名医，用不着你这种江湖郎中来骗钱。白起眼中，这个严染肯定是个骗子，肯定是贪图他们白家的钱财，所以昨晚才会故意那么说。凑巧他父亲真的昏迷不醒了，他便招摇撞骗，装神弄鬼。他最瞧不起这种人了。白离峰皱了皱眉头，他其实也看不上这个严染，但莫三爷在此，他又不敢对严染不敬。小妹这个样子也好。反正他还能说小妹尚年轻不懂事，堂堂莫三爷不至于拿他怎么样。其中一个姓程的名医道：“大少，我有办法救令尊。”程医生话一说，白离峰立刻看到了希望。真的吗？严染便更加被冷落了。严大佬觉得自己很不受尊重，要不是黄店主的话，他才不会来凑这种热闹。程医生积极道：“是我有一套针灸术，一定能让令尊起死回生。先让这屋里的人都出去吧。”白离峰便道：“你们都出去吧。”严染便拉着已经怒火中烧的莫三爷出了卧室。白家竟这样不识抬举，如果是平时的莫三爷，早就开始着手让他们家破产了。不止如此，那个白旗还得寸进尺，看到没？没有你，我父亲一样能被救活。所以啊，你这种骗术在我们白家没有用的，赶紧滚吧！连顾北都忍不下去了。莫云佩眼神阴翳，被严染握紧了手，挑眉对白旗道：“到时候老爷子真的无力回天，可不要再来找我。”说完，拉着莫云佩出了白家大宅。白琪翻了个白眼，切了一声。莫云佩一出宅子，身上就萦绕着害人的戾气。他沉声道：“顾北，你安排一下，我看这白家没有存在的必要了。”严染按住了他的手：“你别出手了。”
，莫三爷阳了没？没人可以在我面前欺负你。”颜染摆手：“这个白老爷子和我师傅小友两分交情，他们年轻的时候似乎有过什么过节，看在我师傅的面子上，你就放他们一马吧。”见这位莫三爷依然满身戾气，颜染又道：“白家的人会上门来求我的，现在怎么猖狂，到时候就怎么卑微，你放心吧。”莫云佩意味深长地看了他一眼，和他一起回到了花溪村。而白家那位说可以治好白老爷子的医生，两根银针下去，就见白老爷子本来还有一丝血色的脸，瞬间死灰一片。白帝风慌了，你确定能治好我父亲吗？程医生道，应该是没有问题的呀。第150章，除了他，没人能救白老爷子。但他额头已经开始冒冷汗了，为什么和他的判断天差地别？按照他的号脉情况来看，老爷子这症状是就是病症郁结进心脏，难道是他失察？不应该啊。他可是多年的老中医了，怎么会这样？老爷子身旁的心电图出现剧烈的波动，呼吸机上的氧气罩水气也慢慢变少。白迪峰立刻呵斥程医生：“还不快拔下银针！”程医生不敢耽搁，赶紧拔了银针。白迪峰咬牙：“程医生医术不精，就敢大言不惭。要是我父亲命丧你手，你是不是打算一命赔一命呢？”程医生汗颜：“抱歉，是我不够谨慎。”拔了银针之后，老爷子的心电图稍微恢复了一点正常。白家兄妹松了口气。白立峰对在场的名医道：“还有谁能救家父吗？”在场的名医数成医生名气最大，资历最深，连他都不能救老爷子，他们哪里敢以身试险？毕竟白家可是从黑道出来的，万一真把老爷子治死了，他们说不定也要赔命的。本来是想来拿一大笔救命费的，但也要有命拿这笔钱。白立峰恼羞成怒道：“你们可真是一帮废物！”他弟弟小声道：“大哥，只能请云染神医了。”在场的医生一听云染神医，表情都有些精彩。云染神医那可是神一样的存在，任何疑难杂症他都能药到病除。但是谁都没有见过他，他只通过电话、手机指导别人看病，然后再由他的徒弟擒获医生来送药。但是谁也不知道该怎么联系他，除非他自己对那个病人感兴趣，主动要求来医治。能被云染神医看上的病人，那都是积了几辈子的德。白离峰脸色忧愁，可我们上哪里去找云染神医？我听说他游历四方，不在一个地方定居。而且脾气古怪，轻易不出山。可以找京都的擒获医生。听说他和云染神医的徒弟，他肯定知道云染神医在哪里。一屋子的人都火急火燎，开始各种途径联络擒获。花溪村的小院子里，顾北简单做了几个小菜，给两位大佬端了过来。颜染刚吃了一半，接到擒获的电话，特地走到了一边去接电话。莫三爷的表情不太好看，他和别人有秘密，不能让他知道。而且他还有很多秘密，跟他共享秘密的人没有他。颜染站在墙根下，低声道：“怎么了，老大？刚才白家托人给我来了电话，说什么？说是白家老爷子突发疾病，而且病入膏肓，求你一定要救救他们家老爷子。”颜染单手插兜，声音淡漠：“刚才我在现场，他们不让我治，现在又……什么？老大，你刚才也在吗？是，他们是不是瞧不起你了？”颜染无谓的耸了一下肩膀，习以为常了。那他们是活该，别搭理他们了，由那老爷子去死。颜染犹豫了一下，道：“你把花溪村我的地址给他们，让他们过来。”“什么？老大，你要帮那老头子看病？他们家的人轻视你，你还要帮他看病？”颜染垂着眼帘道：“我以前听我师傅说起过这个白举山，他有不少暗处的力量，能结识他不算一件坏事。”“行。”颜染挂了电话之后，回到院子里，对莫云佩道：“吃完饭，你们就先回吧。”他的身份还是不想对莫三爷显露，虽然他知道他的医术很厉害。莫云佩放下手中银块，神色危机。怎么，不是说好了一起回京都的吗？颜染皱了皱眉头，我还有一些私人的事情要处理，你再不太方便。莫三爷便知道，颜染还是拿他当外人，他似乎很难相信别人，大概还是他们认识的时间太短了，无法让他全身心信任他。顾北有些为他家三爷不平，颜小姐到底什么时候才能相信他家三爷？三爷为了颜小姐，那么重要的活动都推了，他却……但三爷甘之如饴。他还能说什么呢？莫云佩离开了院子，而且还是让顾北收拾好碗筷才离开的。颜染就躺在榕树下，等白家的人过来。日过中天，光阴斑驳在他的脸上。大约下午两点的时候，外面传来了脚步声。他无感，向来极度敏锐，能听出来来了不少人。紧接着传来敲门声：“云染神医。”是白家长子白离峰的声音。颜染慵懒地把手臂枕在脑后，并没有理会。外面的人继续道：“云染神医，冒昧前来打扰。”我先自我介绍一下，我叫白离峰，是城中白家的长子，家父白举山的名号
，不知您是否听闻过？院子里静悄悄的，但门上没落锁，说明里面是有人的。白离峰知道，云染神医性格古怪，里面没有应答，他是不敢贸然进入的。继续毕恭毕敬道：“家父白举山，凌晨三点突发疾病，各种名医诊治都是束手无策。听闻云染神医医术无双，所以斗胆过来，请您出山替家父医治。”里面依然是静悄悄一片。白起有些不甘心，小声嘀咕道：“摆什么架子嘛，行就行。”不行就不行，最讨厌这种自以为是的人了，还不知道是真的有本事还是装腔作势呢。白离峰瞪了他一眼，低喝：“给我闭嘴！”惹怒了云染神医，到时候他不给父亲治病，你担当得起吗？白起撇嘴，虽然心有不甘，但也不敢再说什么。白离峰又对着门里的人道：“云染神医，很抱歉，原谅家妹口无遮拦，她还年轻不懂事，我们一家对您都很敬重，您若是愿意出山，无论什么代价，我们一定都满足您。”终于。他们听到了院子里有动静，白离峰郑重地开始整理衣服，气氛一片凝重。吱嘎一声，木门开了一道缝，紧接着俨然走了出来。本以为会看到一个仙风道骨、头发银白的老者，毕竟在众人口中，云染神医早就被神化了，没个七八十岁那是不可能的。可现在，俨然突然出现，众人都有些猝不及防。白琪率先开口：“你怎么阴魂不散？怎么哪里都有你？”白离峰也没反应过来，脸色不太好。刚才他那毕恭毕敬的语气，全被这个颜染听了进去。他颜面何存？颜染挑眉看着眼前众人。第152章妙手回春。当时听声音，确实是男人的声音，而且难辨年龄。现在想来，肯定是用了变声器。这丫头到底还有多少惊喜是他不知道的？真是越发觉越让他震惊。颜染又陆续在太乙学和张门学上扎了针，这阵仗复杂到已经让在场的很多医生看不懂了。那些人只能小声道。是不是在乱扎针啊？不太清楚啊。一部分人已经不敢乱说话了，就怕一会儿打脸太疼。过了十分钟，突然之间，老爷子吐了一口血出来，紧随其后，他睁开了眼睛，全场静默。紧接着，白家三兄妹健步跑到床边：“父亲，您醒了。”颜染开口道：“我只说一遍，你们记下来，择妻三钱，苍竹两钱，雪剑两钱。”白离峰面色苍白，立刻让人记下颜染说的这些中药：桔梗五钱。一个疗程的药，先喝五个疗程，再看效果。床上的白老爷子反应过来，是这个昨晚的丫头救了他，立刻伸手抓住了颜染的手。我有眼不识泰山，昨天晚上怠慢了你。白家三兄妹刚才还高高在上，现在都服了颜染，也都相信他就是云染神医了。神医，抱歉，我们多有得罪了。白老爷子，他是谁？他是云染神医。什么？他就是云染神医，是他救了您的命。白老爷子不敢置信，云染神医。居然这么年轻啊！颜然只是挑了一下眉，没人说过云染神医应该是多大年纪，所以为什么你们会有那样先入为主的观念？众人哑口无言，毕竟是神医，肯定有些年纪了。这么想也是人之常情吧。白老爷子立刻掀开被子，要给颜染磕头。颜染看了一眼白家兄妹，快拉住他，我用不着你们对我磕头。白家兄妹现在对颜染是言听计从，百依百顺，毕恭毕敬，立刻扶住老爷子。在场的所有名医都震惊了，医学界的神话，云染神医竟然是一个二十出头的女孩子。这女孩的医术已经到了出神入化的地步了，她究竟是跟谁学的呢？他们穷极一生，白发苍苍，也无法达到人家现在的造诣。老天爷有时候就是这么的不公平，就是这么独宠某一个人，给他点满所有技能，满级大佬，这是他们脑海中唯一剩下的词了。白老爷子感激涕零的看着颜染，云染神医，你救了我的命，你想要什么？不管是什么，我都一定满足你。颜染道：“目前我还没有想要的东西，但是你得答应我一件事，无论是什么事，也无论我什么时候来找你啊。”白老爷子立刻拍胸脯保证，一言为定。无论云染神医您要我做什么，赴汤蹈火，我也在所不辞。颜染收好了银针包，让顾北拿着，然后起身。白家三兄妹，特别是白离峰，对着颜染深深鞠了一躬。刚才多有得罪，多有怠慢。颜染凉薄的看了他一眼，白家家风确实有待改善。白家三兄妹可一个都没给他好脸色看，这样自傲自负确实不讨人喜欢。要不是看在师傅的面子上，他又何必做这样的事？白离峰脸上红一阵白一阵，羞愧至极，然后扯了扯自己妹妹的袖子。白琪战战兢兢道：“云染神医，对不起，我太没有见识，得罪了您。”颜染轻喝一声，下不为例。白琪脸上火辣辣的疼着，同样脸疼的还有在场所有的所谓名医，十几个名医加起来也没有一个云染管用。神医不愧是神医。名不虚传啊！颜染没有逗留，白老爷子醒来之后，他就离开了白家。和他来时不同，这一次
，白家所有人都恭敬站在大门口，目送他上车。然后，所有人齐齐的对着车子鞠躬，恭送他离开。车子远去，白起捂着胸口，脸色发白。大哥，我真是没想到云染神医竟然这么年轻。白离峰，我又何尝不是？谁能想到呢？我们的罪了他，他还愿意给父亲治病，哎，觉得自己很丢人。你说我们家欠他这么大一个人情，他以后会怎么让我们偿还呢？万一他要我们整个白家的家产？白离峰瞪了他一眼：“你见识怎么这么浅薄？云染神医这样的医术，必定是财力雄厚，他会看得上我们白家的家产。以后切不可说这样小人之心的话，丢人现眼的，知道吗？”白起吐了吐舌头：“大哥，我错了。无论他以后让我们白家怎样偿还，我们一定竭尽全力还他这个人情。”豪车里，严染靠在真皮座椅上，想着白老爷子。他师傅以前似乎和白老爷子交情还是很不错的，这一次。就当是为了师傅救了这白老爷子吧。一只骨节分明的手伸了过来，替他顺了顺鬓边的长发，手背触碰到他的脸颊，颜染觉得有些痒，想要往后退。莫云佩松开了手，看着他，几岁开始学医术的？颜染瞥了他一眼，七八岁就开始了，跟你师傅学的吗？颜染耸肩，师傅虽然生活在小村庄，但是认识很多人。虽然他也会一些医术，但我的医术是跟另外一个老神医学的，他才是真的世外高人。中医西医他都会。针灸点穴他会，上手术台开刀他也会，他对我倾囊相授。莫云配合手，你师傅也算是个神人，认识这么多人，还能让这些人愿意传授你知识？颜染没有否认，师傅虽然表现的像是村庄里爱好喝酒的小老头，但他知道师傅有很大的本事。夜深，白举山接到了一个电话，当他看到那串号码时，顿时一惊，表情变得恭敬起来。主上，如果是六十多的白举山，还有害怕和尊敬的人，这位主上便是其中之一。那头传来低沉的声音，听说怠慢了云染神医。白举山一惊，不过是白天发生的事情，主上这么快就知道了，不愧是掌握全球情报的组织，无论什么事都逃不过主上的眼。是，是的，传下去，云染神医是我的人，如果有人胆敢动他，那就是我过不去。白举山惊愕，是。月光下，莫云佩挂断了电话，收好手机，进了院子，看了一眼窗户上映出的他的身影，低声一笑，他定会护好他的。第一百五十三章，莫三爷的马甲。是的，莫三爷和颜染一般，也是有很多隐藏的身份的。白老爷子毕恭毕敬的主上，正是他。云染神医这件事多少是会传开的。这个四方城中，有多少黑家族的主子和少爷小姐听到了云染神医就在四方城中，他们一定会想方设法把云染神医请回去。当然，请得回去就请，请不回去，他们必然要用非常手段，或抢或绑。虽然他知道颜染身手非凡。那些人定不能拿他怎么样，但他还是想要为他排除一切纷扰。只要以他的名义传话出去，那些家族就不敢轻举妄动。这四方城本就是几大豪绅合力发展起来的，这几大豪绅底子可都不干净，行事作风有时候跟土匪没有两样。一听说云染神医就在四方城，而且还替白老爷子治好了怪病，大家都蠢蠢欲动了。比如方家，方家大少是个绝对的纨绔公子，抽烟喝酒，嗑毒嫖女人。无恶不作，早就把身体掏空了。如今靠药物养着，但还是动不动就进医院，是个病鬼。一听说云染神医就在四方城，方大少激动难耐，去给我请云染神医过来给我治病。不管他开口要多少，我们都满足他。我们方家最不缺的就是钱。云染神医说的好像我缺钱似的。家里佣人正要出去，就见外头来了人，是白家老爷子的长子白离峰。白大少，什么风把你给吹来了？白离峰淡淡道：“我来。”是给你带一句话，什么？九黎盟的主上放话了，谁都不准去打扰云染神医。方大少愣了一下，九黎盟，主上，他认识云染神医。白离峰瞥了他一眼，怎么？你开始过问起主上的事情来了？方大少脸色发白，我怎么敢？道上魂的，谁不知道九黎盟的主上？谁又敢得罪那位神秘莫测、狠厉无情的男人？他取人性命跟娃似的，那个男人惨无人道，没有谁敢不要命的挑战他的权威。那么，方大少把主上的话听进去就行。另外几大家族，我也会一一去通知。希望方大少不要违背主上的命令。白离峰说完就走了。方大少气得摔了手边的杯子。他白家已经得了云染神医的经手照顾，救活了差点死掉的白老爷子。他们当然遵守主上的命令了。可他呢？他才三十出头，身体就这么虚，他怎么担心？听说云染神医医术出神入化，药到病除，无论什么疑难杂症，经他的手都一定会痊愈。可主上放话出来了，他又不敢违背，只能静观其变了。紧接着
，四方城中的朱家和任家也都接到了白大嫂的通知。这两家也都是黑道方面的家族，家中多多少少都有病人。本来也是想把云染神医绑过来给家里人看病的。主上这话一放出来，顿时所有人都老实了。颜染便在花溪村过了几天安宁日子，每天会去师傅坟上陪他说说话，浑然不知这城中的几大家族每天都在抓耳挠腮，想着怎么请他去家里看病。颜染在花溪村前前后后待了七天，是的，足足七天。没有请假，旷课七天，这事都惊动到江主任了。按照江主任那个护短的性子，必然是要为严染找一些开脱之词的。严染同学肯定是生病了，没来得及跟学校请一下假就住院了，肯定是这样的。对于病人，我们要有同情之心，希望严染同学回来之后，大家对他要多加爱护。三人帮严宁、钟云和林雅都忍不住翻了个白眼。钟云轻喝一声：“江主任未免太护短了。”严宁是什么事都能往潜规则上联想。浙江主任对严染这么照顾，谁知道背地里有不堪的交易？林雅表情不屑，一个学生假都不请就能旷课一个星期，帝都大学真是让人失望了。严染回来必须要让他给个说法，就是就是，一个星期之后，严染回来了，他这才想起，哦对，他现在是学生，以前是想上哪里就直接去了，现如今还要请个假，正常学生都是这么做的。果然是太久没上学，生疏了。巧的是，他来的时候。正好是沈朝义在上课，课上了一半，沈朝义看到他家老大一手拎着斜挎包，一手拎着滑板，堂而皇之往教室里走。他赶忙迎上去：“你来了，众学生，沈老师，您能有点骨气吗？这位严染同学缺了一个星期的课，一句质问都没有的吗？”严染淡漠的看了沈朝义一眼，并不打算搭理他。就算是师傅让他那么做的，他胆敢瞒着他这么多年，明天就把他正式逐出七星盟。严染找了个空位子。懒懒坐下，沈朝义有些尴尬。老大还是在生他的气，他也觉得冤枉啊！被老爷子临危受命，他有的选择吗？这些年为了躲避老大的追责，他东躲西藏，甚至还整了容，他容易吗？他委委屈屈地站在讲台旁继续讲课。下课铃声一响，底下突然有人开口道：“沈老师，严染同学无故旷课一周，其行为恶劣，造成的影响太大，是不是该对他进行一定的惩罚，以儆效尤呢？”开口的正是林雅。沈朝义问严染：“严染同学，你这几天为什么没来上课？”严染有事。沈朝义摸了摸鼻子：“是有什么重要的事吗？生病了吗？所以没来得及请假。”严染：“什么事？你们不需要知道。”林雅言凝嘟咬牙：“猖狂什么？身为一个学生，无故旷课，竟然跟老师说为什么旷课？你们不需要知道原因，真是他们见过最狂妄的女生了。”林雅冷哼一声：“那么就按照校规。”记大过处分吧，两次记大过可就要开除了。沈朝义连忙道：“我不知道这学校已经是林雅同学做主了，还是交给江主任处置吧。”严宁眼神阴沉，交给江主任。江主任对严然有多护短，学校里无人不知，交给江主任，江主任肯定会找个说辞放过严然的。交给江主任也可以啊，我们一起去看看江主任到底打算怎么处置严然。第154章，六大跨国集团来挖人，这次最好能把严然开除，当然。退而求其次，既大过他也可以接受。毕竟严染这种人，下次犯错说不定很快就来了。两次大过，就算江主任想保他，也是保不住的。和这种人在同一所大学里上课，简直就是对他的侮辱。钟云附和，就是，就算是江主任，也不能包庇这种无故旷课的学生哦。严染按了按太阳穴，这些人怎么这么多事？教室里一片乱糟糟的。沈朝义觉得自己真是废物，连这种小事都不能替老大摆平。赵家突然开口了。不就是一个星期没来上课吗？严染同学的课程没落下不就行了？人家肯定是有很重要的事才没来的。我看期末考你们一个也考不过人家，何必不依不饶，抓着这件事不松手？严染有些讶异，看了赵家一眼。这位高考状元以前在他面前可各种猖狂，各种看不起他，如今竟然会替他说话，真是太阳打西边出来了。赵家也不过就是慕强心态，谁强他就崇拜谁。严染则是他最近最崇拜的人。严宁错愕不已，赵家那么高傲的一个人。以前那么讨厌严染，现在竟然为他说话，他真是厌恶严染到了极点。所有男人都被他蒙蔽，就因为那张漂亮的小脸蛋。这些男人真是肤浅又可笑。他大声道：“不是我们不依不饶，而是国有国法，家有家规。既然学校有这样的规章制度，那所有人都应该遵守这样的规矩，难道不是吗？”教室里一片乱糟糟的，挺严染派和扁严染派进行了激烈的争吵。而当事人什么感想，已经没人关心了。严染，别吵了，大家听我一句。别吵了，正吵着，江主任来了。钟云大声道：“江主任，你来的正好
，严染同学无故旷课，是不是该给我们个说法？”江主任为难的看着严染，凑到他身边，小声道：“你这丫头到底干什么去了？为什么一声不吭就不来学校？”严染理直气壮，很久不上学，忘记了自己还需要请假。江主任，我真是拿你这丫头一点办法都没有。他打圆场道：“其实，严染同学有跟我请假。”单独给我发了消息，但因为涉及他的隐私，我不方便讲。现在他回来了，这件事就这样了。严宁面部表情有些扭曲，江主任为了包庇严染，简直把他们当傻子一样看待了。江主任，你说严染跟你请过假，那为什么那天你还到我们班级来找他？江主任面不改色，心不跳，一时之间忘记了他跟我请过假了。年纪大了，呵呵。严宁咬了咬牙，林雅道：“既然严染跟江主任请过假，那么是发短信还是打电话请的假呢？”有没有记录给我们看一下？江主任心中哼了哼，这些学生确实不依不饶，而且单纯是因为跟严染私下有过节，真是以公谋私，却还说的那么深明大义。严染同学就算天天不来上课，人家这智商期末考试也绝对考的不会差的。严染，江主任，你这个太保守估计不是考的不会差，只要我严染要，那么第一名永远都会是我的。江主任道，发了短信，不小心被我删除了。严宁几人简直无语。江主任，这就是光明正大要包庇严染了。严染看了严宁一眼，觉得他真是煞费苦心。双方僵持不下的时候，外面传来了声音：“江主任，有几家跨国集团的老总来了我们学校。”江主任，跟我有什么关系？不是应该有院长接待吗？他们来似乎是想挖我们学校的一个学生，您管这方面的，所以院长让我通知你一声。挖谁？还不知道。他们往这边来了，来了六家跨国集团，每一家都是世界五百强的大企业。他们好像真的都很想请到我们学校的学生，刚才来的路上就已经开始争了。林雅突然就露出了意味深长的笑容，冲他来的，他可以肯定，因为他刚回国没多久，这些跨国集团就来帝都大学挖人了，不是挖他，难道还是挖这些废物的吗？他自信又从容地站在那里，看着走廊外的小道上一大群人匆匆赶来，那些人都西装革履，都是这个国家最高精尖的总裁，而陪同着的则是帝都大学的校长以及一众高层，这么大的阵仗。倒是还算挺尊重他的，当然，他觉得自己完全值得这样的尊重，毕竟他是从国外名校回来的，而且他的智商、他的学识都领先这些学生太多。一行二十人就这么进了教室，教室便显得有些拥挤。严染被那三人帮故意挤到了角落里，终于林雅和严宁挡在了他面前。林雅则自信地站在最前面。严宁挑眉，如果真的有一个人一定要出风头，那么他宁愿是林雅，也不愿意是严染。毕竟林雅常相比严染差多了。这样的人，就算在学业上很出色，也不会多出彩。但要是严染能得到这些大企业的青睐，他在这个学校的威望会更高的。那样下去，严染的风头他就再难压住了。校长开口了：“江主任啊，你也在，那就更好了。这几家跨国集团就是来要这个班上的学生的。”林雅胸膛挺得更直了，肯定就是他了。严染站在最角落的地方，靠在墙上，有些意兴阑珊的。这些大企业还真是兴师动众的，也不知道是要请谁。江主任乐呵道：“不知道是哪位学生有幸被这些企业看上。”还没等校长开口回答，林雅就道：“抱歉，首先很感谢你们的认可，但我现在才念大一，目前我还是想好好念书，没有进公司做事的想法。”校长，六大跨国集团的老总，小心翼翼开口道：“这位就是严染同学吗？严染同学，所以他们要挖的是严染吗？”林雅的脸色骤然冷了下来，眼睑剧烈的抽搐着：“怎么会是严染？怎么可能是严染？”严染算什么东西？有他在，那些人竟然还能看到严染。第155章，大佬们为了冉爷争风吃醋。他刚才说的那番话，不是成了一个笑话了吗？在场的人会怎么看他？当事人严染站在窗帘旁边，突然被点名，还愣着。他跟威廉交代过了，任何企业他都不会去的，也别来找他，免得他又当面拒绝人。那些老总都是有头有脸的人物，大家面子上都不好看。该死的威廉，怎么办事的？竟然还是让这些人找到学校来了。不是给他找事情吗？现场的人表情都各不一样。严宁的情绪比林雅还要狰狞，怎么偏偏真的是严染？为什么是严染？为什么命运总是捉弄他，为难他？为什么严染不好好待在属于他的农村？为什么他还要来到京都？为什么他处处都要抢风头？为什么他这么贪慕虚荣？为什么所有人都无法拆穿他的假面？严宁内心一片翻江倒海，看向严染的眼神几乎带着刀片，而赵家。沈凡这两位状元一脸激动地看着严染，瞬间化身迷弟。冉姐厉害，冉姐牛逼，以你为荣，不愧是冉姐。而严染脸上却没有开心的表情，他只觉得有些麻烦。他
他自己的科研公司可是世界前十强，他名下的科研专利排名世界第一，最高端，以及本国国家科研中心都想请他去工作，亦或是有什么科研难题都要联系他，他也都婉拒了，退休了。威廉这个狗崽子是不是听不懂“退休”这两个字？那六家公司的老总走到严染跟前，为首的道：“严染同学，可以先去校长办公室吗？”严染环顾四周，这里确实不是谈话的场所，他合手，好，于是。在场所有人看到那六个高高在上的总裁在严染面前，竟是一副争宠的样子，个个都争着抢着走在他旁边，生怕被别人抢了风头。严宁和林雅的表情相当阴沉，赵家和沈凡还在那里充当啦啦队，其他学生都是吃瓜群众，议论纷纷着。严染也太厉害了吧，这才大一啊！那些老总一来，我就知道是冲着严染来的了，毕竟才拿过 A C 冠军，每一年的冠军都是各大企业争抢的香饽饽。只是今年这些老总竟然亲自来挖人。真的很重视他了，你说他会去吗？不知道啊。窃窃私语声传入林雅耳中。刚才林雅好自作多情啊。是啊，好丢人。林雅铁青着脸色离开了教室，严宁和钟云紧随其后。严宁安慰他：“算了，人家严染出风头不是一次两次了，他有人罩，你不要和他一般见识。”这哪里是安慰，这分明就是火上浇油。林雅咬牙切齿道：“你们等着看好了，严染肯定会成为我的手下败将，我要让他们知道。”他们都瞎了眼，严宁挑了一下眉，我们会一直支持你的。与此同时，校长办公室里，严冉看着对面的六位总裁，觉得亚历山大，这些人仿佛盯着猎物一般的看着他，并且已经进行了一轮辩证，各自都觉得自己的公司是最好、最适合他的，而且都给他开出了诱人的待遇。院长和江主任看着这奇观，都觉得怪事年年有，今年特别多。严冉同学真是福星，自从他来了学校，确实给他们学校带来了很多好事。严冉淡淡道。不好意思，我目前还只是一个学生，就业问题没有考虑过。严染同学，我们不需要你在公司待多久。我看了你们的课表，你们课业不算多，我们公司完全可以按照你的课表来安排你的上班时间，哪怕一个星期只上两个小时的班也是可以的。江主任瞪大了眼睛，没见过世界五百强的老总对学生这么卑微过。严染同学这待遇绝了。另外几家老总不甘示弱，我们也一样。严染摇头，我很忙，要上课，有个五岁大的儿子。还有一些其他有的没的事，确实抽不出空来去各位的公司上班了，抱歉。几位老总立刻像是霜打的茄子，都难掩失望之情。你的孩子，我们可以帮你带。至于你说的其他事，你可以说出来，我们都帮你解决。其中一位老总道：“严染嘴角抽了抽，麻烦您有点老总的骨气好吗？麻烦您有点世界五百强老总的骨气好吗？而且他那些事没法说，都是他隐藏的身份，他怎么可能对这些人说？抱歉，孩子，我还是想自己带。”这样，我介绍几个人到你们的公司当技术顾问，行吗？他要是不拿出一个折中的办法，这些老总恐怕会一直缠着他。几个老总有些不以为意，他们是西财，看中这位 A C 赛的冠军，所以才会亲自过来挖人的。这样的大学生，他能介绍什么样的人呢？无非就是自己的一些同学朋友什么的，那肯定比不上他。这些老总都敷衍了他几句，既然你实在不愿意，那就算了。对于严染要介绍技术顾问一事，谁也没有当真。几位老总离开的时候，都跟他说：“如果想通了，或者有时间了，一定要第一时间考虑我们公司。”严染敷衍：“好的，没有问题。”校长亲自把那些老总都送了出去。等回来的时候，江主任道：“严染同学家里有点事，一个星期没有来上课，只是跟我口头说了一声。”校长，我希望您不要处罚他，要罚就罚我。校长瞪大了眼睛：“谁说要罚他了？不就是一个星期没来上课吗？”严染同学微笑争光：“不就是一个星期没来学校吗？”我要给他特权，以后他愿意来就来，如果有事不来，可以不请假。严染，好吧，说不定以后确实还有事，有这么个特权也还不错。这件事很快就传到了严宁、林雅的耳中，两人都愤懑不平，没能通过严染旷课一事让他受到教训，实在是太遗憾了。林雅暗暗发誓，期末考试他一定要拿到全校第一，狠狠挫挫严染的锐气。那些总裁离开之后，严染也松了口气，回到家中给威廉打了电话。我科研公司选几个实力不错的，跟以下几家公司对接一下，让他们做这些公司的技术顾问。第156章，拿莫三爷当挡箭牌。说着，严染报了几家公司的名字。威廉诧异：“老大，为什么要给这些公司当技术顾问？”“因为他们去大学找我了，我怕我不介绍人过去，他们会一直缠我，有点麻烦。”威廉，那他们真是赚到了。虽然没请到老大，但你科研公司里的人，哪个单独拎出来不是独当一面的科研大佬？严然懒懒道：“行了，你着手去办
就说是我介绍去的。于是三天后，六大公司分别接到了科研界巨头公司的人的电话，要求当他们公司的技术顾问。每一个都是独当一面的人物，都是他们以前想挖都挖不到的大人物。老总们都震惊了，他们以为那个女孩随便说说而已，没有想到真的有人来当技术顾问。所以那个女孩究竟是什么身份，居然能请动这么多大人物？突然，又听底下的人说，似乎那个严染和莫家三爷交情匪浅。老总们破案了，莫三爷势力确实庞大，很合情合理。严染，这分明就是我自己的人，怎么又跟莫三爷扯上关系了？算了算了，只要这些人不再找他，他的世界就安静了。他们都认为是莫云佩也好，算是他的挡箭牌吧。严染回家的时候，七七正在跟九月视频。九月上次差点被抓到后，短时间内不敢贸然过来了。毕竟他们的妈妈可不是普通人，很容易抓住他的把柄的。秦霍从医院回来，白天是京都名医，晚上就是他老大的跟班，事无巨细都给他老大打理的井井有条。老大，听说你在四方城被白家的人怠慢了。严染坐在躺椅上，架着腿，白家人没什么见识。要我说，你就不该给白家老爷子看病，惯得他们。严染按了按太阳穴，看在师傅面子上而已。秦霍把饭菜端上来，听说你的名声在四方城都传开了。我看啊，传到京都也只是时间早晚的问题。他们知道我在花溪村的住址，但没人知道我在京都住哪里，没人能找到我。秦霍递了双筷子给他，看来花溪村以后是彻底不能去住了，不然请你看病的人那还不是没完没了了。严染神色沉沉，没有说话。本来觉得花溪村还不错，依山傍水，是个适合退休的宜居地。既然他在那边身份曝光了，那以后另寻住处就是。反正花溪村的村民对他也不怎么样。嫣然以为自己住在京都，那些人就找不到他了。事实是他太低估了那些人的本事，比如那位方大少，酒色掏空了他的身体，他的家庭医生都明令禁止他喝酒喝完女人了。他这种纵情酒色的人，怎么能忍得住？他每天满脑子想的都是让云染神医帮他医好身体，然后他又可以恢复以前的潇洒日子了。虽然白大少过来耳提面命过，云染神医是九黎盟的主上护着的人，但时间一长，他就有点不长记性了。我只是让云染神医给我看病，只要我价钱开得够高，云染神医肯定愿意。他觉得那就是双方的事，跟九黎盟的主上一点关系都没有。决定好了之后，他就开始辗转各方打听云染神医的下落，还真就被他打听到了。云染神医现在住在京都的一个胡同里，方大少没敢停留，立刻去了京都，找到了云溪胡同。严染放学之后，踩着滑板经过巷口的时候，就看到门口停了两部豪车，没当一回事，一路滑到了自家门口。他家门口站了四五个男人，都穿着黑衣服。乍一看，还以为这屋里的人欠了什么高利贷。这些人上门来催债来了呢。严染停了下来，一脚踩在滑板上，一脚踩在地上，让让，别挡着他回家的路。方大少一回头，眼睛顿时亮了。这女的漂亮，她纵横多年，也玩过不少嫩模小明星网红什么的，没有一个能赶得上眼前这个让她有这种经验的感觉。很快，她冷静了下来。今天来是请云染神医帮她看病的。不能因为美女分了心神，他轻则一声道：“你干什么的？”方大少话音刚落，他的几个保镖就团团围了上来，挡住了严染回家的路。严染，是不是有病啊？嗯，方大少确实病得不轻。严染冷漠道：“我回家。”方大少忍不住笑出声来：“小妹妹，你住这里吗？”四方城内的人只知道云染神医是个女的，但多大岁数，他们不知道。方大少觉得怎么也得是个老阿姨吧，反正。他不可能把云染神医跟眼前这个漂亮到有些妖异的年轻女生联系到一起，在他眼里，美女都是胸大无脑的。嫣然表情冷漠，看着方大少，是，非常的惜字如金。他实在不喜欢和这种智障多费口舌。方大少伸手撑着墙，自诩风流。哦，是吗？我怎么没听说云染神医有你这么大的女儿？还是说，你是云染神医的助手？这也不太可能吧？这么漂亮的小女生，愿意学医？学医那可是很苦的差事，这种姿色的小女生进娱乐圈那是妥妥的会爆红，来钱多快啊！那就只有一种可能了。看到巷口的豪车，这小女生知道自己是有钱人，故意上来套词，想嫁豪门啊！嫣然，我他妈真情实感的要吐了，给我滚开！嫣然冷漠，一字一句的开口，配上阴沉的表情，竟是一时震慑住了方大少。这女孩虽然年轻，但身上的那种莫可名状的气场，却是让人心生畏惧。你，你究竟是什么人？严染没有理会他，一把推开拦着他的几人，进了院子。秦霍迎了出来：“老大，你回来了。”秦霍，京都名医，经常上电视上各种访谈。
在医疗界可以说是无人不知。方大少自然也认得这位名医，而这位名医对那漂亮的小女生这么毕恭毕敬，所以，所以，方大少差点跪了，他都找上门来了，为什么还是怠慢了云染神医啊？第157章，敢绑染颜。方大少本就身子虚，这会儿更是直接吓得白了脸。白离峰那边没提过云染神医是这么一个年轻漂亮的女孩，她想象力就是再丰富，也没办法把云染神医和眼前这个女孩联系到一起啊！她立刻不停对颜染鞠躬：“云染神医。”颜染皱眉，秦霍低声道：“嚷嚷什么呢？你是恨不得昭告天下，让胡同里的人都知道我老大的身份吗？”方大少立刻捂住了嘴，小声道：“敢问他姓什么？”秦霍漠然道：“颜，颜小姐，拜托你救救我的命吧！”颜染瞥了他一眼。这男人一看就是被酒色掏空了身体，救他，救好了他又去睡女人，他的手不是用来救这种败类的，哪里来的回哪里去，我不救你这种人！扑通一声，那位刚才还意淫嫣然想倒贴他的方大手，这就没骨气的给嫣然跪下了。嫣小姐，拜托你了，你就救救我吧，无论你想要什么，我都给你。嫣然淡漠看他，不好意思，我什么都不缺。方大少情急道：“那你不管让我做什么，我都愿意。”我们家四方城还算有些势力，你总有用得到的一天的，严小姐。救我对你来说不费吹灰之力啊！求您救救我，救救我吧！严染抬手，秦霍送他出去。秦霍冷漠，方大少，请吧，别让我们家老大不高兴。这方大少狼狈不堪的被赶了出去。可恶！他的手下小声嘀咕道：“这位神医的架子端的可真高。”方大少瞪了他一眼，人家有资本端架子。少爷，这怎么办啊？方大少咬了咬牙，实在不行，我就偷偷把他弄走。他不答应，帮我看病就不放他回来。颜染万万没想到，二十一世纪的今天，还有人会像古装片里那样，把迷药吹进他的房间里，然后趁着夜色偷偷把他扛上了车。颜染的身体素质还是很可以的，虽然中了迷药，但没有完全昏迷，还有点意识，但身体不太动得了。就听到那智障方大少道：“你们小心一点，别磕着碰着神医。”于是，颜染感觉到自己被弄上了一辆车。而且那辆车渐渐离开了云溪胡同，等他彻底清醒过来的时候，人已经在方家的大别墅里了。偌大的一个房间，他躺在床上。颜染倏然睁开了眼睛，是凌晨四点钟。他立刻翻身坐起来，走到窗边看了一眼，下面有不少保镖。这个方大少真是用脚做事，竟然强行把他绑过来，太可笑了！这年头竟然还有这种土匪作风的行为。窗户都用了加固，门也被反锁了，显然安保措施是很到位的。颜染抬脚踹了一下。钢化玻璃，子弹都打不穿的那种。他真要踹个几天几夜，还是能踹开的。但他不想浪费这种力气。他坐在沙发里，闭目养神。早晨六点半，方大少推着餐车进来了，一眼看到坐在沙发上的颜染，吓了一跳。神医的迷药已经彻底醒了，一般人至少不能动弹一天的。颜染冷漠瞥了他一眼：“你敢绑我过来？”扑通，方大少又规规矩矩跪在了颜染面前：“我是实在没有办法了，才出此下策的。我只是想让神医你帮我治病。”绝对没有要伤害您的意思。颜染长腿交叠，漠然看着眼前跪着的男人。我要是不替你看病，你是不是就要一直软禁我？您言重了，这怎么能算是软禁呢？您帮我看病就是举手之劳的事，说不定半天就看好了，您就能走了。颜染神情越发冷漠。我这个人向来吃软不吃硬，你二话不说把我绑来，你觉得我还会为你看病吗？方大少慌了，云染神医，云染神医，我实在是走投无路，没有办法了呀，我才三十出头。身体就已经羸弱至极，我成宿成宿的失眠，没有食欲，甚至连味觉都渐渐消失了。我真的是没有办法了呀！神医，你就救救我吧！这方大少一把鼻涕一把泪，哭得好不伤心。严大佬冷冰冰开口：“滚，别一大早就影响我心情。”最看不得一个大男人哭哭啼啼的了。方大少又惊又怕，又不敢继续挑战他的底线，只能连滚带爬出了房间。现在真是骑虎难下了，人都被他绑来了，只能这么将错就错了。颜染活动了一下筋骨，去房间自带的洗手间洗漱完毕，然后闻了闻方大少为他准备的早餐，确定没有什么药物，这才吃了下去。吃完之后，他有些犯困，就爬到床上睡觉。于是华丽丽的又旷课了。还好前两天校长给了他特权，可以随便旷课，不然颜宁那帮人又要小题大做。颜染的房间里有监控，方大少紧张、忐忑、局促不安里坐在屏幕前，看着那位大佬怡然自得的睡觉。两米宽的大床，他睡觉很有规矩。安安静静躺在中间，甚至连翻身都没有，静悄悄的。要是以前，方大少肯定要欣赏一下这种顶级美人的长相，但现在他没心情，也不敢，心情焦灼无比。时间拖得越长，对他越不利。
万一惊动到了九黎盟的主上，那他，方大少度日如年啊！严冉这一觉睡到了下午四点钟，然后悠悠醒来，看了一眼窗外，盘腿坐在床上。在外人眼中，他就好像在打坐。方大少急得汗如雨下，都什么时候了，他老人家还有心情打坐？救救他这个将死之人吧！帝都大学教室里，严宁清喝一声：“某些人真是得寸进尺，又不来上课。”林雅，听说人家有校长的免死金牌。可以随便旷课，这学校真是双标。凭什么有些学生可以享受特权？赵家如今已经完全沦为严染的迷弟了。你们如果能拿到 A C 军，而且有六大跨国集团来争抢你们，你们也可以拥有这样的特权。林雅，你，沈凡，你什么你啊？成王败寇，严染他就是有本事让校长给他特权，他是靠实力赢得这一切的。你不服，有本事你也达到他的高度啊！林雅气得脸色铁青，严宁也是一样。第158章。冉爷向来吃软不吃硬，他万万没想到，有朝一日，他竟然能被严冉压得抬不了头。莫三爷结束了小便利店的营业，和顾北一起到严冉的教室外，却意外的没有看到他。顾北，没记错的话，严小姐这个点应该是在上课呀、啊？难道又旷课了？严冉，所以在别人眼中，他就这么爱旷课吗？莫云佩给江主任打了电话，江主任那边表示，严冉没有跟他请假。莫云佩便又去了云溪胡同。秦货一头雾水着，老大昨天晚上还在家里，今天早上我叫他起床吃饭，人就已经不在房间里了。他一句话也没和我们说，不知道去哪里了。莫云佩眉头紧皱，以前他去哪里会告诉你们吗？七七会说的，妈妈不管去哪里都会跟我们说一声的。而且他什么都没带，连手机都没带，感觉怪怪的。莫云佩道：“昨天有什么异常的事吗？”秦货要说奇怪的，那也就只有四方城的方大少来求老大给他看病了，后来被老大。给轰出去了。闻言，莫云佩立刻出了门去。顾北召集一些人，立刻去四方城的方家。是三爷。方家，严冉悠然自得的睡了个午觉。外头方大少火急火燎，又不敢来打扰他。突然，敲门声响起，严冉倏然睁开了眼睛，看到一个白发苍苍、拄着拐杖的老太太走了进来。严冉站了起来，向来他还是比较尊重老人的。云染神医您好。老太太精神矍铄的开口。严然点了一下头，老太太指了指沙发：“您坐着就好了。”严然也没和他客气，就坐了下来。老太太说着就要跪下来，严然立刻箭步冲了过来，一把搀扶住那老太太：“你这是做什么？”老太太泪眼婆娑：“仲景是我唯一的孙子，他要是有个三长两短，那我可就没法活了。”严然轻喝一声：“那这魏方大少的私生活那样糜烂，您这当奶奶的当初怎么不管束着他点呢？”老太太一拐杖下去，打得方大少立刻跪了下来。神医，您教训的是，这小子以后要是再敢乱来，我一定打死他。以前是我太纵容他了，我后悔啊！神医，看在我年纪这么大的份上，您就行行好，救他一命吧。至此一次，如果这小子以后还重蹈覆辙，整天陷在女人窝里，那您以后就不用管他的死活了。严染皱了眉头，老太太说着又要下跪，求求您了，云染神医，我已经八十多了，不知道还有多少日子了，求求您不要让我白发人送黑发人啊！严染最难拒绝的一个是小孩，一个就是老人。而且他向来是吃软不吃硬，方大少搬出老太太来，也算是吃准了他的软肋。你过来，严冉松了口风，方仲景立刻跑过来，有几分乖巧的伸出手来。严冉抬手给他搭脉，轻喝了一声。老太太亲自给严冉拿了把椅子过来，神医，您请坐。严冉真是拿着老太太没有办法，只此一次。方仲景，你以后要是再敢用这种手段，方仲景连忙摇头，不敢了，不敢了。一是他不敢得罪云染神医，二是。九黎盟主上那边，他还没有交代。算了，走一步看一步吧。严冉搭着方大少的脉，眉头皱得很深。这男人也不过三十出头，就被酒色掏空成这样，甚不是一般的虚。戒色，戒酒。如果你做不到这两点，神仙也难救你。严然冷冷道。方仲景犹豫了一下，老太太一拐杖敲下来，毫不留情。方仲景立刻道：“是是是，我戒，我戒。您说什么就是什么。肾虚、气虚、肝肺郁结，问题不少。”神医，我还有救吗？严染松开了手，我开一些药给你，照着我的方子拿药，三个月不碰酒色，能让你身体复原。方仲景立刻松了口气，多谢云染神医，多谢神医。老太太也是各种居功作揖，谢谢您，谢谢您。方仲景说的义薄云天的，云染神医，我送一套房给您，您看行吗？严染淡漠，不缺你一套房。老太太有些尴尬，房子都看不上，不愧是云染神医，这样漂亮又医术绝伦的女孩子。到底什么样的男人才能配得上他呢？方仲景又道：“是京都的房子，不。”
不是四方城的，送一套别墅给您。我看那四合院有些小，我送给您，让您住得舒心一些。颜染再写药方，头也不抬。在京都，我有很多房，用不着你送。方大少抓耳挠腮的，那我不能欠您这个人情啊。欠着也没事，指不定哪天我要用到你，到时候还。钱财什么的，他不缺，但人脉关系，他还是有必要多结交一些的。师傅当年就是这么希望的。方大少一脸忠心，只要云染神医您需要，上刀山下火海，无论您让我干什么，我都在所不辞。颜染瞥了他一眼，起来，用不着你上刀山下火海，不用说的这么冠冕堂皇。老太太是愈发喜欢和敬佩这小姑娘，年纪轻轻，颇有大将之风。她这把年纪了，也隐隐觉得小姑娘气场不凡，注定不是池中物啊。颜染放下手中的笔，按照这上面的药方抓药，每日两剂，早晚各一剂就行了。老太太接过药方。皱了眉头，云染神医啊，这上面的龙涎香和雪莲，我不知道能不能寻到地道的。颜染手一挥，去我宅底取就行。云染神医手上拥有世界上最大最全的中药财库，任何名贵稀缺、千金难求的中药材，他那里都有。老太太又他妈想跪了，他那孽障孙子用这种简单粗暴的办法把人家神医绑了过来，人家竟然不计前嫌，不止答应给他孙子治病，竟然还大度的要给稀有中药。他又一拐杖下去。方仲景被他打得跪在地上，还不谢谢云染神医。颜染，别到时候他还没救好方仲景，就被这老太太给打死了。以前要是能这么严格，他这孙子何至于把身体糟蹋成这副德行？方仲景感激涕零，谢谢您，谢谢您。老太太感激道：“云染神医不嫌弃的话，在我们方家老宅住上几日吧，我们好好招待你。不必了，是有什么要紧事吗？还要回去上课，不然旷课要记过。”老太太听了沉默。方大少听了流泪，堂堂神医居然还在念书。方仲景把我绑来，就害我旷了一天的课。方大少给了自己一嘴巴，对不起云染神医，我错了，我错了。老太太又是一拐杖打在他腿上，镊子，镊子，我让你温和的去请云染神医，你用这种下作的手段，看我不打死你。颜染双手插兜，你慢慢打，我先回去了。外面突然跑进来一个保镖，神色慌张，不好了，不好了。第159章。方大少骨折，方大少紧张道：“怎么了？外面来了很多人。”颜然眼波平缓，反正是找方仲景的，和他没有关系。却见方仲景一把抓住了他的袖子：“神医救命啊！”颜然皱眉：“不是已经给你开药了吗？不是开药的事，而是外面来的可能是九黎盟的主上，他曾经警告过我们，不准我们纠缠云染神医。当时我答应了，现在我出尔反尔，他肯定来找我算账了。”颜然听得一头雾水：“九黎盟，他倒是听说过。”但他和九黎盟没有任何关系，九黎盟的主上又怎么会为了他的事儿警告别人？你是不是弄错了？又进来一个佣人，道：“少爷，外头来的是九黎盟的人，让您出去呢。”方大少腿顿时软了，死死揪着颜染的袖子：“云染神医，您跟我一起吧。”老太太真是没眼看，看你这不争气的样子，真是在神医面前丢人现眼。方大少不管，丢脸不重要，保命才要紧。颜染也有些好奇，他也想看一看九黎盟的人，他冷冷道。你先松手，方仲景立刻松开了颜染的袖子。颜染双手插在裤兜里，跟在方仲景身后，来到了大门口。门外停了几辆悍马车，最后一辆是一部宾利车，黑色的车窗完全看不到里面的人。已是晚上七点，夜色初上，寒霜肆虐，方大少小腿肚抖得厉害。不知主上大驾光临，有失远迎。颜染挑了一下眉，这位主上架子挺大的。为首的男人他不认识，二十多岁，挺年轻，也算俊秀。但是眼神却透着一种不好惹的凌厉。主上说过，让你不要招惹云染神医，你置若罔闻，而且还是靠绑架把云染神医绑来的。话音刚落，男人一掌打在了方仲景的胸口。出手之快，在场的大概也就只有颜染看到了。方仲景那虚弱的身子挨了这么一掌，当场就吐了一口血。这个九黎盟的人没在开玩笑。颜染刚要开口，男人又是一掌，方大少整个人被踹飞，然后重重摔在地上。只听得咔嚓一声，方大少脸色骤然变得惨白一片，惨叫声响彻云霄。老太太慌了，连忙上前护住自己的孙子，对着最后一辆宾利车里面的人道：“您大人有大量，放过我们家仲景吧，我们很尊重云染神医的，云染神医也同意帮我们家仲景看病了，没有强迫他的意思。”说完，求助的看向颜染。颜染看着方仲景的模样，至少落个骨折，看在老太太的份上，他也不想为难他了。是，方家人并没有为难我，所以这位主上。就不用我出头了。坐在宾利车后座的莫云佩微挑了眉，依照他的性子，直接要了方大少的命。但没想到
，颜染竟然会为方家的人说话。黑岩收到了他主上的命令，便住了手，以后再敢用这种粗暴的手段为难云染神医，严惩不贷。方大少腾的龇牙咧嘴，却还是毕恭毕敬道：“是，再也不敢了。”颜然走到了宾利车旁，外面有两个保镖拦住了他。颜然只看到黑漆漆的窗户，里面的样子半点都看不到。他沉声道：“不知道九黎盟的主上是谁，跟我认识吗？为什么要替我出头呢？”莫云佩看着一窗之隔的人，嘴角勾了一下，没有回应，只是吩咐司机：“好了，回去吧。”是。颜然没有得到回应，车子缓缓往前。那个奏方仲景的人刚要上车，被颜然一把抓住，宾利车停了下来。莫云佩看到颜染伸手利落的擒住了黑岩，低声笑了笑，倒是期待黑岩要怎么应对颜染了。看会儿戏再走。黑岩一是不敢得罪这位主上的心上人，二是对方的身手确实惊人，即便他全力以赴，大概也只能打个平手。他一闪身躲过一劫，颜染怎么可能放过他？冷声道：“你们家主上是什么人？为什么要管我的事？让他下来说话。”黑岩步步退让，硬着头皮道：“主上今天没来。”至于他和云染神医有什么关系，我也不知道，请云染神医不要为难我。颜染挑眉，神色冷漠。哦，是吗？你是九黎盟的什么人？既然你们主上让你来办这事，那就说明你肯定是知情的。黑岩无可奈何，抱歉，我真的不知道，无可奉告。于是两人便打了百来个回合，打了足足一个小时。方大少骨折，瘫在地上，也是一动不敢动，疼得快岔气了。终于，颜染似乎要放过黑岩了。你这嘴巴倒是很硬，黑岩简直遍体鳞伤，毕竟只能防守，不敢攻击，一攻击回去就要被主上惩罚，所以他还是识趣一点吧。九黎盟，颜染喃喃自语，倒是有意思，他会查出来九黎盟到底是谁的，又是为什么要帮他的。宾利车里的莫云佩神色沉沉，目光在黑岩脸上停了一会儿，他旁边坐着的顾北小心翼翼擦了擦汗，幸好因为颜染小姐认识他，所以才派了黑岩上，不然今天就得是他去和颜染小姐过招了。黑岩啊，替你默哀。黑岩看着颜染不再出招，没敢停留，立刻上了车，马不停蹄，让司机赶紧开车。几辆悍马和一辆宾利缓缓离开了方家大宅。方大少这才敢出声：“哎呦，疼，疼死我了！老太太急的啊，云染神医，快帮我们仲景看看好吗？”颜染走过去，摸了一下他的腿骨，不碍事。老太太刚要松一口气，颜染又道：“只是骨折而已，只是骨折而已，骨折而已。”骨折，颜然起身，云淡风轻道：“送医院去打个石膏，卧床三个月就行了。我还有事，就先走了。”即便孙子骨折，疼得死去活来了，老太太该有的礼数一点也不少。我立刻命人送神医您回去。劳烦，应该的，应该的。日后神医但凡有用的，这我们方家的地方，一定要开口。颜然上了车，应了一声：“好。”回到京都，黑岩面对他们家冷面主上，有些胆战心惊的。以后不要和他动手了。黑岩冷汗直冒。主上，刚才我没伤到他。第一百六十章，冉爷接受挑战，反而是自己满身是伤。那个云染神医的实力实在是有些惊人，就连主上都不一定是他的对手。你想伤他，也没那个实力。莫云佩淡漠道：“主上说的是，方仲景骨折的事，告知四方城的几大家族，让他们长个记性。下一个谁要是再敢不顾颜染意愿，强行绑他去看病，就不止骨折这么简单了。是”是手机铃声突然响起来。黑岩等人议会，立刻都出了门去。莫云佩接起电话，声音沉沉：“我听说你今天没去上课。”颜染是去哪里了？颜染还在车里，单手支着脑袋。你不知道我去哪里了吗？你没找我吗？那头的人声音有些缱绻：“怎么？希望我找你？”颜染心情有一些微妙。依照我对你的了解，你应该会去找我。莫三爷的能耐，想找到我，应该也是轻而易举吧？莫云佩勾了一下嘴角。这是在暗示今晚去找方家麻烦的九黎盟就是他。他故作糊涂道：“确实有在找你，但一直没找到。你去了哪里？”颜染皱了皱眉头：“真的还是假的？还有莫三爷找不到的人，他在装糊涂，还是九黎盟跟他真的没有关系？我以为三爷无所不能呢，那真是让你失望了。我没有无所不能。”颜染单刀直入：“那莫三爷听说过一个组织叫九黎盟吗？听说过，听说产业很多，黑白两道通吃。”但是是做正经生意的，就是势力大一点而已。颜然挑眉，三爷知道的不少，应该不少人知道这个组织。那么以三爷的身份地位，认识九黎盟的主上，应该也是轻而易举的事情吧？倒是没有，听说九黎盟的主上神秘莫测，并不结交权贵。颜然淡漠道：“那么打扰了。”说完，直接挂了电话。
。莫云佩放下了手机，九黎盟会涉及到一些危险，他不想他被牵连进来，所以这些事情他没有必要知道。他会站在他触手可及的身后护他周全，但凡得罪他的，都要付出代价。腿上打了钢筋和石膏的方大少躺在医院里，心有余悸。九黎盟不是开玩笑的，是真的会上门找他算账的。这一次幸好云染神医不计较，不然他小命能不能保都难说。隔天。颜染如常去上课，到了班上，免不了被几个一直找事的人冷嘲热讽，真是不得了啊！有些人想来上课就来上课，想不来就不来，真是帝都大学一道亮丽的风景线呢、啊。钟云冷嘲热讽道：“现在颜染也是有忠实拥护者的，胡莺莺、赵家、沈凡，但凡有谁敢 diss 颜染，他们绝对第一时间站出来维护。”颜染看着赵家和沈凡，心情有一丝丝微妙。这两个男生以前那么看不上他，现在竟然会为他说话，而且。这三个人都是嘴炮最强王者，一起合作简直所向披靡。钟云岩宁和林雅被气得脸色铁青。最关键的是，颜然有免死金牌，校长亲自说的，可以随意旷课。他们拿颜然一点办法都没有。林雅恼火的看着颜然，挑衅道：“这个月十二号，学校举行的英语演讲比赛，我要跟你比。要是我拿到冠军，你就要从帝都大学退学。”颜宁在后面勾了一下嘴角。林雅是从回来的，而且从小在那里长大。一口美式英语说的纯正至极，英式英语说的也很地道。颜染这次只要敢接受林雅的挑战，那就绝对让他包袱缓缓的滚蛋。颜染只觉得他们很无聊，我为什么要接受你的挑战？他对这种活动实在是没有兴趣，把时间浪费在这种事上，他是吃饱了撑的吗？颜染这么说，林雅便觉得他是怕了，更加得意了。连这种挑战都不敢接受，你觉得你配留在帝都大学吗？校长给你的免死金牌，你觉得你收得起吗？真是恬不知耻，胡莹莹咬牙，你说谁恬不知耻呢？我说颜染，你这么急干什么？你这样子真像是颜染身边的一条狗。颜染还什么都没说呢，你倒是先着急了。胡莹莹气得脸通红，你嘴巴怎么这么贱？你就是嫉妒颜染有特权，嫉妒没用，好好努力才有用。我嫉妒他，哼，你看看他身上有什么值得我嫉妒的？胡莹莹双手叉腰，颜染漂亮又聪明，还有领导的赏识，你呢？你什么都没有，林雅哼了一声。他要是不接受这次的挑战，那就说明以前的成就是作弊的，是不真实的，指不定是用什么肮脏的手段拿到的呢。毕竟 A C 主考官威廉还把他搂在怀里呢。颜染，胡莹莹气得要打人，被颜染一把拉住。我接受挑战。有些人就是欠虐，既然他诚意诚意的求虐了，那他就大发慈悲的满足他。你说你要是拿到冠军，就让我退学是吗？林雅得意洋洋道：“是。”那么。如果我拿到冠军呢？林雅轻蔑的翻了个白眼，那还用说吗？你要是拿到冠军，那我就退学。他从小在长大，英语算是他的另外一门母语了。颜染竟然不知死活，想要和他比英语演讲，哼，到时候看看他是怎么丢人现眼的吧。颜染挑眉，在场的人都做个见证。林雅同学自己说的，颜宁最高兴。颜染从乡下来的，可能做试卷可以，但是要开口讲英语，那绝对是贻笑大方。乡下那种地方教的英语，有严重的口音。到时候一开口，估计是满堂哄笑了。他倒是很期待呢。林雅趾高气扬道：“对，就是我说的，你们都做个见证，到时候可别偏袒任何一方。”说完，和颜宁、钟云一起离开了教室。胡莹莹有些担心的看着颜染：“你答应他干嘛呀？他从小就在国外长大，英语很纯正的，跟外国人说英语是一样的。你这样和他比，很吃亏的。”颜染不在意道：“没事。”赵家和沈凡也真心实意为他担心着。毕竟这个赌注实在太大了，颜染胆子真大，输了就要离开学校。在他们眼中，这一战颜染输定了。第161章，颜宁冒充新染大神。颜染没有和他们多说什么，该放学就放学。小小的一场演讲比赛，还不值得他放在心上。看着颜染的背影，赵家他们也只能干着急。到时候，校长和江主任他们肯定不会放颜染走的，毕竟他为校争光，这种人才，学校不会眼睁睁看着流失的。胡莹莹点头。就是学校肯定不会放颜染走的，在他们眼中，颜染输定了。输定了的颜染悠然自得地踩着滑板出了学校，正巧碰上了莫小爷。颜染都觉得好长时间没碰到这位莫小爷了。莫世涵上学也是三天打鱼两天晒网，颜染有特权，他就更有特权，毕竟没有谁不要命的敢得罪莫家。他吊儿郎当的挡在颜染的面前，颜染挑了一下眉，嗯，还是打的少了。莫小爷心情不好。因为他的偶像新染大神好长时间没有搞直播了，他每天都跟毒手空房似的，每天准时蹲守在直播间，准备着大把钞票
准备给大佬打赏，但是大佬就是不出现。自从上次自证清白没有开挂之后，大佬几乎就没上过线。他跟心染的一众粉丝一样，都很痛恨林峰，觉得就是林峰逼的心染对这个游戏环境失望了。莫小爷心情一不好，他看不顺眼的人就都倒了霉。第一个倒霉的自然就是颜染，他觉得颜染是个大祸水，害得上次他小叔那么厉害的惩罚他。最近小叔不在京都，去了欧洲，塌了。嫣然把滑板放下，哦，是吗？因为曝光他是心软的，是吗？对啊，明明你才是心软，为什么现在却曝光他是心软？宋安安对于他的一些身份是知情的，至少电竞之神心软这个身份，他是知道的。自己闺蜜身份被人顶替，他当然急啊。但是嫣然都还没说什么，他也没办法替嫣然说话。嫣然看起来一点也不急，和平常一样，放下手中的，然后还洗了个手，甚至还打了肥皂，悠然自得的冲掉泡沫。宋安安已经火急火燎了，祖宗，你身份被人顶替了！颜染这才慢悠悠坐下来，我来看看。首先爆出这件事的是八组，这个组就是网友们吃瓜的圣地，很多小道消息都是从这边走出去的。颜染找到那个最热门的帖子，打开一看，里头分析的头头是道，因为他上次打游戏的时候露出了自己的一双手，而版主觉得那双手跟颜宁的手很像。颜染皱了皱眉头，像吗？他跟颜宁脸长得就一点都不像，手也不像，他的手指更加修长一些，颜宁的手指圆润一些。当然了，直播的时候像素有限，如果这个版主强行把那双手说成是颜宁的，再加上颜宁粉丝立刻认领，各平台控评造势，那双手就算不是颜宁的，现在也变成颜宁的了。营销号们趁势跟上，没想到颜宁长得漂亮，竟然还是游戏大佬。天啊，颜宁有大佬光环了，人那么美，打游戏还那么厉害。太圈粉了吧，小姐姐人美技术好，爱了爱了。网上营销号和颜宁的粉丝节奏带到飞起，而大众向来都是有慕强心理和从众心理的。一时之间，颜宁的名声立刻回来了。上次被韩青然搞得丢了的资源也都逐渐回来了。杜家大宅，颜宁满意的看着网上的言论，勾了勾嘴角。这件事从头到尾确实是他自己自导自演。他上次看到那个新染上热搜，受到全网的追捧时，脑子里就有这个想法了，一双手而已。他冒认就冒认了，他认准了那个心染大神绝对是个只有手掌的好看的丑女，不然不可能藏着掖着不肯出来的。现在算是两全其美，别人觉得心染是美女，而他也能靠心染这个身份重新回到公众的视野，算是相互成全吧。心染那种丑女能让别人误以为她是美女，估计是巴不得呢，绝对不会出来拆穿她的。这也正是他有恃无恐的地方。第162章，迟早要翻车，而且那个英雄同盟。的游戏，他也会打。毕竟他弟弟杜博彦爱好电脑，擅长游戏。他以前看过一些，也打过。不说像心染技术那么高超，但该知道的他都知道。小秀一把操作也不至于露怯。这一次他自己也没明说自己就是心染，反正都是那些营销号在人云亦云的说，网友那么容易被带节奏，也觉得他就是心染。他做的不过就是将错就错，也不澄清，也不认。万一哪天真的被拆穿了，那网友也没资格怪到他头上。真是两全其美，颜宁觉得自己这一招实在是太精彩了。这消息刚爆出去，他的经纪人就给他打来了电话：“你沉寂了两个月，现在又有不少代言厂商和制片人开始联络你了。哎，我问你，你真的是心染吗？”颜宁轻笑一声：“这重要吗？”经纪人笑声意味深长：“确实不重要。我知道了，我这边立刻给你对接工作。接下来你应该挺忙的。”四合院里，宋安安仍然在义愤填膺：“小冉，你不打算发个微博打你姐姐的脸？”他怎么那么不要脸啊？居然顶替你的身份！这些年你爸妈不要你，他一个人在豪门度假，过着吃香喝辣的生活，弃你于不顾。现在竟然还这么不要脸的拿了你的身份，太贱了！颜染看着那些言论，倒是波澜不惊，不急，不急吗？你这是让他收益啊！颜染淡漠道：“你没听过一句话，叫水能载舟，亦能覆舟吗？”颜宁用这种谎言给自己造势，迟早要翻车的。那就等他把自己架到下不来的高度时，我再拆穿他。现在还不是时候。宋安安将信将疑的，那样总感觉便宜了他。颜染轻喝：“不是他的，就永远不会是他的。总有一天，他的真面目会被拆穿的。先让他蹦跶两天吧。”宋安安，颜宁应该不知道这个欣然本尊就是你，所以才敢这么肆无忌惮的冒认你的身份。真相大白那一天，他那个脸色，真是想想都让人觉得激动。你说的也对，先让他多蹦跶两天。现在蹦跶的越欢，到时候翻车翻的越凶残，真是期待呢。颜染挑了一下眉。没有多说什么，杜家，严宁的房门外响起敲门声，进来的是杜博彦。姐，那个心染大神
，真的是你吗？严宁的真实水平如何，别人不知道，杜伯燕还是知道的，因为他姐跟他一起打过游戏，也就是普通水平，绝对没有心染大神那么出神入化，就连职业选手都不是他的对手。严宁眼神闪了一下，他模棱两口道：“你问这个干什么呢？就是网上这么传而已。”哎，我其实也不知道这个消息到底是怎么传出去的。杜伯燕看着他，如果不是你的话。你还是发个声明澄清一下吧。严宁拍了拍他的肩膀，博彦啊，娱乐圈的事你不太了解，这个圈子里向来是这样的，很多事情没必要明星亲自去澄清的，那样反而把一件很小的事情闹大了。过段时间，这个新闻热度下去了，就没人讨论了，懂吗？可，严宁笑着把他推出了房间。娱乐圈的事你不懂，这些事情你就不要过问了。嗯，杜博彦被严宁推了出去，门被关上，他若有所思的看着房门，皱起了眉头。他的第一偶像肯定是伏羲，但因为他喜欢玩电脑，也喜欢玩游戏，所以对于电竞大佬新染，他也是有几分崇拜之情的。前段时间曝光出新染大佬是女生，他还很震惊。现在突然全网都在传新染是他姐姐，但他可以确定，他姐姐严宁绝对不是新染。那这样的话，新染的身份不就被人冒领了吗？他一时之间心情有些复杂，也实在想不明白，为什么这么简单的事情，姐姐不愿意亲自出面澄清，而墨家。莫世涵和他几个兄弟在他们自己的电竞房里盯着电脑屏幕上严宁的那张脸，几人都陷入了沉默。他挺好看的，兄弟张颂开口道。另外几个人附和：“嗯，有点清纯的长相。”莫世涵眉头皱得很深：“我感觉一般。”“韩哥啊，这还一般啊？你要求太高了。”莫世涵打量着屏幕上的人，总感觉和我想象中的心染大神不太一样。张颂，你想象中的心染大神应该是什么样的？莫世涵伸手搭在太阳穴上。说不清，总感觉应该是个美女，但气质又很冷的那种。张颂凑上来，笑呵呵道：“颜染那样的。”话说完，就挨了莫世涵一拳。少他妈给我提那人！张颂痛苦呻吟着：“我没说错呀，颜染长得贼他妈漂亮，但气质又很冷。”闭嘴！莫世涵黑着脸，毕竟他脸上还带着颜染给他的伤，这会儿还疼着呢。他绝对不容许有人把他的偶像和颜染那种人扯上联系。怎么可能？他的心染大神绝对是这世上最独一无二的女生，是他心中永远的神。所以，你对严宁是心染大神还算满意了？莫石寒冷着一张脸，心烦意乱道：“还行吧。”他不满意，跟他想象中的一点也不一样。可现在证明心染就是严宁了，他也没有办法，只能强行说服自己，严宁也还不错。算了，虽然跟他想象中不一样，但一个女生游戏能打到那么极致厉害，就值得他敬佩。还想那么多干什么？轮得到他满意不满意的吗？而且严宁还和他一个学校的，长得不错，成绩也不错，又是明星，还擅长打游戏。综合来看，这个女生确实优秀。以后在学校里看到严宁，给老子放尊敬点，知道了吗？韩哥，这还要你说吗？心染大神不只是你一个人的女神，是我们所有人的女神，好吗？莫世涵瞥了他们一眼，也不要去打扰心染大神，不要让他觉得上学不自在，保持适当的距离，听到了没有？放心吧。韩哥，用不着你吩咐，在我们眼中，心染大神是只可远观，不可亵玩。我们在学校绝对把她奉为高不可攀的女神。第163章，冉爷不打无把握的仗。严宁在去帝都大学上课的时候，多了很多追捧者。以前是女明星的时候，粉丝有限，如今突然多了一层电竞大佬的身份，就更加让人狂热了。教室门口围了一圈粉丝，有男有女，个个都激动地喊着“心染大神，心染大神”。之前心染和林峰那一战是绝对爆火。毕竟上了很多热搜，新染大神这个身份比严宁这个女明星的名头好用多了。严宁故作恍然地看着那些人：“你们不要这样，不要影响别的同学上课。”“不承认，不否认，到时候翻车也不怕。”这就是他的策略。严染拎着滑板站在人群外围，一旁的胡英英嘀咕道：“他真的是新染吗？我总觉得新染大神不会是这种人。看他那得意样，真是又当又立。明明很享受被众人追捧的滋味，却又偏偏假模假样的让别人不要围着他。”嫣然挑了一下眉，往人群走去。马上就上课了，这些人围在这里，学生们都没法进去。这也是他一直没有曝光自己身份的原因。他更愿意和这些粉丝保持适当的距离，一旦曝光了，这些人就无孔不入，甚至有些人会追思，那样他的生活都将难以保持宁静。突然之间，来了几个高个的男生，为首的正是莫石涵。嫣然，怎么哪里都有他？莫石涵嘴角还挂着淤青，看到嫣然的时候，本能觉得嘴角一阵痛。他现在真是怕了这个女人。他站在人群最外面，他的几个兄弟完全就像是救灰姑娘于危难中的王子，把严宁围了起来，然后护送他进教室，并且对那些粉丝道：“以后不要来打扰严宁上课了。”严宁有些意外，
，这几个可都是京都最有头有脸人家的富二代，以前在那种上流社会，他都没有办法靠近这些顶级二代们的。但现在，这些人却在保护他，所以新染大神的身份竟是如此的好用。他又一次感叹，这一步绝对是走对了。他神态淡然的，随着那些富二代们进了教室，看着外面他的那些狂热粉丝们，勾了一下嘴角。颜染则是淡漠的看着教室里坐着的人，面无表情。莫世涵单手插兜，瞥了颜染一眼，鼻腔哼了一声。颜染挑眉：“你哼什么？”莫世涵轻喝：“你管小爷，我哼什么？管的还挺宽。”颜染把滑板从左手换到右手。莫世涵以为颜染又要打他，立刻跳到旁边去：“你敢在这里动手？”颜染。我只是换个手拿滑板，你紧张什么？莫世涵顿时觉得丢脸至极。谁？谁紧张了？颜染懒得搭理他，径自往教室里走。胡莺莺和赵家婶凡在前面开路，颜染跟在后面。那些粉丝们被挤到，脸色都很难看。挤什么挤啊？没看到有人吗？胡莺莺暴怒了：“这里是你们该待的地方吗？追星追的脑子都不正常了是吗？这里是我们上课的地方，不挤你们挤谁啊？”一顿骂战。好在胡莺莺、赵家婶、凡都是嘴炮王者，那些粉丝被他们骂得毫无招架之力，悻悻地离开了。颜染摇摇头，这些粉丝太疯狂，以后他尽量只拆穿颜宁的假身份，而不曝光自己的真身份，不然也要徒惹这些是非。进了教室，颜染他们坐第三排，而颜宁他们则坐第二排。钟云正在各种恭维：“宁宁，你太厉害了，你有这么厉害的身份，居然连我都瞒着。”颜宁笑着敷衍：“哎呀，你怎么也和那些粉丝一样。”别说这事了，我不太想讨论。突然之间，他能感受到一道慵懒又暗藏凌厉的目光，回头一看，正是颜染。颜染单手托着下巴，用一种意味深长的眼神看着他。颜宁咬了咬牙，哼，故作什么高深呢？应该说是颜染羡慕嫉妒，他现在被人追捧的感觉吧。毕竟，就算他得了个什么 AC 赛的冠军，也只是仅限于大学之内，根本就没有出圈，知道的人也很少。哼，颜染向来就是拜金虚荣的。却总是装出一种什么都不在意的云淡风轻的样子，真够表的，就让他羡慕着吧。他回过头来，继续接受来自周围同学的追捧，就连向来高傲的林雅都赞扬了他，表示他也看过心染大神的直播，游戏确实打得很厉害。颜宁已经有些飘飘欲仙了，这种感觉真的很好。他真的希望那个心染永远不要出来，就让这个误会一直进行下去，各取所需。后面坐着的颜染轻轻摇了摇头，这种身外之物。颜宁看得太重了，而且这本不该是属于他的名利，他就这么心安理得的享受着。这样的人迟早是要遭到反噬的。下课之后，颜宁那三人组比以前更有底气了。林雅转头看了颜染一眼：“周末的演讲比赛，你准备好了吗？”颜染靠在椅背上，漠然看他：“这种比赛用得着准备吗？”胡莺莺立刻鼓掌：“然姐霸气！不管到时候比赛怎么样，这个时候必须给然姐排面。”林雅他们忍不住笑了出来。你的这份盲目自信，不知道谁给你的。颜染神情波澜不惊，实力给的。林雅笑得更大声了，哇哦，实力给的，那到时候就让我见识见识你的实力，我可真是迫不及待了呢。不用着急，会让你输的。对面三人一起笑了。颜宁揽了揽林雅的肩膀，既然人家口气那么大，那周末我们就拭目以待呗。是啊，拭目以待。那三个人不屑地看了颜染一眼，然后猖狂离去。胡莺莺握紧颜染的手，我有个私教，是外国人。这几天给你突击一下口语培训，到时候别输太多就行。颜染，不用，到时候会赢他的。说完，拎着滑板走了。胡莺莺头疼，我都忍不住想问，到底谁给他的自信啊？有时候也不能过于盲目自信啊。赵家却若有所思的看了颜染的背影一眼。一般情况，他不空口说大话，或许他真的能赢呢。就像上次他说要拿 AC 冠军，所有人都在嘲笑他，但最后他用实际行动打了所有人的脸。他向来不打无把握的仗。第164章英语演讲比赛。胡莺莺无奈摇头：“这怎么可能呢？我听说颜染一直在四方城的花溪村长大的，一个乡下小孩，怎么能跟母语就是英语的林雅比呢？没可能吗？”赵家，到时候再看吧。晚上，颜染煞有其事拿出了要演讲比赛的英语稿子，报名参加的选手都会分到这本小册子，自己选择一篇，按照难度等级共分为十篇演讲稿。难度等级当然是按照文章的长度。以及生僻词汇来分类的，最后一篇讲的是国际环境保护的，文章最长，生僻的单词也最多。颜染一目十行看了十篇文章，选了最后一篇难度等级最高的文章，看了一遍，然后就放在了一边。到了周六，学校的小礼堂集锦一堂来了很多学生，一部分是报名参加了演讲比赛的。
，还有一部分则是来看热闹的。胡莹莹操心的拿着那小册子，颜染，你怎么不再看一看，多看两遍，记得熟一点啊？到时候卡壳的话会扣分的，熟练程度高也会加分的。咱们在发音方面可能没有优势，但咱们至少可以做到演讲流利。颜染淡淡道：“记得很熟了。”胡莹莹看着颜染的那本小册子，我看你这个小册子看起来很新，你真的有经常翻看吗？真是为颜染操碎了心。颜染依旧神色淡漠。就看了一遍，胡莹莹仿佛一道晴空，噼里噼中了天灵盖一般，愣在了那里。然姐啊，这是破罐子破摔了吗？嫣然，为什么这么说？你选的这一篇是演讲难度最大的演讲稿，据我所知，全场选手只有你和林雅选了这一篇，而你只看了一遍，里面有多少生僻单词你知道吗？你就看一遍，能记住什么呀？你没看到人家林雅到现在都还在背演讲稿呢。然姐，咱态度首先要端正一点，好吗？颜染一脸懵逼，我都记得了，态度不端正吗？胡莹莹无语凝噎了，因为颜染完全不像是在开玩笑，说的贼特么认真，甚至还有一丢丢委屈，好像他对他过于严格了呢。看着这么一张美艳的脸，胡莹莹实在不忍心再对他大声了，只能道：“你再看看，你是最后一个上场演讲的，你这张脸就很加分。要是能顺利背完演讲稿，名次不会低的。毕竟很多时候大家都颜控的。”颜染只能听话的打开了演讲稿。比赛正式开始了，前面演讲的人表现的有好的有坏的，有几个人紧张的一个字都说不出来，最后只能鞠躬下了台。一直到了倒数第二个，林雅上场，林雅就像一只骄傲的孔雀，扬着下巴，背挺的笔直，好像这个冠军。他稳操胜券，走到了演讲台前，清了一下嗓子，然后自信昂扬的开口：“尊敬的各位评审，各位校方领导，各位同学，大家下午好，我是林雅。”全程都是英语，而且发音非常标准，毕竟从小在国外长大的。林雅一开口，众选手都轻轻摇了摇头，输定了。有这种选手，肯定是冲着冠军去的。其他人都只能沦为陪衬了。胡莹莹叹了口气，她一开口，我会以为我在做英语听力，太标准了，怎么比吗？一转头，严大佬表情依旧波澜不惊，一点紧张的意思都没有。喂，多少有点不尊重对方选手哦。紧接着，林雅开始演讲，她选的也是环境保护那一篇演讲稿，全文念完需要六分钟，六分钟脱稿演讲。而且其中很多的生僻词汇，他都处理得很不错。他演讲的时候，胡莹莹死死盯着手中的小册子。六分钟完毕，胡莹莹小声道：“然姐，林雅一共有四个单词说错了，另外还有一个地方卡壳了一下。”颜染合手，嗯，我知道。胡莹莹，姐，咱要这么吹牛吗？你的意思是，你就看了一遍，就滚瓜烂熟了，不用比对小册子就能知道林雅错了几个地方？姐，不至于，在我面前不至于这么逞强。台上。林雅优雅自信的鞠躬，谢谢大家。台下掌声如鸣。那么长的演讲，只错四个单词，卡壳一次，这是妥妥的冠军了。毕竟其他方面，他简直是无可挑剔，发音、流畅度以及台风、自信度，全都是现场最佳的。林雅的朋友们似乎都开始庆祝了，似乎都忘了还有一个选手没有上台。哦，他们知道还有个颜染，但都忽略不计了。颜染往台上走去，途中和林雅狭路相逢，林雅故意停下了脚步。然后伸手拥抱颜染，做的好像很大度的样子。颜染挑了一下眉，没有推开他，任由林雅抱着他。林雅在他耳边道：“期待你怎么在台上丢人现眼哦。”颜染沉声道：“那就拭目以待吧。”林雅松开他，两人渐行渐远。颜染上了台，林雅落座。舞台上灯光倾泻下来，光是一张脸，颜染绝对是冠军。评审老师们纷纷坐直了身子。这么漂亮的学生，倒是让本来有几个昏昏欲睡的评审振作了起来。颜染依旧穿着黑色的卫衣，面对小礼堂满满的观众，神情没有太大的波澜。礼堂最后一排坐着的正是莫三爷，顾北坐在他旁边，小声道：“三爷，颜小姐要开始了，闭嘴，不要影响她。”顾北委屈，做了个凤嘴巴的动作。莫云佩眼神缱绻的落在台上那个人身上，温柔宠溺。颜染轻咳一声，终于开口：“大家好，我是颜染。”说的同样是英文，而且口音相当纯正，乍一听。会以为是一个外国人在说话，严宁一听，脸色就顿时白了。严然怎么会说这么纯正的英语？他不是一直在乡下长大的吗？同样脸白的还有林雅，她在国外长大，最知道 C 国人无论怎么说英语，多少都会带一点口音的。而严然，严然他一点口音都没有，发音纯正的，连他都不得不承认，至少口音方面，严然不会输他。本来多抱看好戏心态的观众，这会儿都震惊了。胡莹莹惊得嘴巴张大，一旁的赵家小声道。我就说你不用担心他，胡莹莹，我服了，我真的服了冉姐了。
。紧接着，颜染开始正式进入演讲主题。同样的环境保护演讲稿，颜染抑扬顿挫地发表着自己的演讲，每一个单词，每一句词语，他的演讲都恰到好处。而且最关键的是，全篇六分钟，他没有一处卡顿，没有一个单词背错。胡英英正在疯狂地比对小册子，演讲到最后一小段的时候，胡英英紧张的手心都开始出汗了。如果最后一段都不出错的话，那冉姐就赢定了。第166章，精通八国语言的冉言，胡英英对严宁无语至极，真是恶人先告状，倒打一耙。排挤，斩尽杀绝。哦，所以林雅说话就像放屁一样是吗？你林雅和严宁脸色都很难看，这个胡英英说话可真难听。而全程，严冉都只是双手插兜，靠在书桌旁，淡漠的看着严宁和林雅。仿佛他们就是一个撒泼打滚、不肯履行诺言的无赖，这种眼神刺得严宁五脏六腑都跟着烧起来。严染他凭什么用这种眼神看他？他高傲什么？突然之间，有人开口说话：“我支持林雅留下来，林雅是很优秀，亚军以后也会为校争光。”严染你不要咄咄逼人，开口的正是莫石寒莫小言。毕竟他刚知道他的女神星冉大神是严宁，正是要在女神面前表现的好时候，他当然无条件的支持严宁了。而严宁支持林雅。那他就支持林雅，严染，反正他看严染不顺眼，上次两人打架还害得他被小叔好一顿教训，他心里就更加讨厌严染了。虽然严染今晚英语说得很溜，拿了冠军，但依然无法改善他在他心中糟糕的印象。莫世涵出来支持，严宁顿时底气更足了。这位莫小爷在帝都大学那可是说一不二，就连校方领导都不得不给三分薄面的人物。严宁很得意，看来他冒充新染大神这件事真的是个明智的决定。这不给他招来了这么一个强大有力的拥护者，有了莫小言，很多事情就更好办了。果然，莫世涵一出口，校方几个领导也过来说情了。算了，严染同学，就让林雅同学给你道个歉，这件事就这么过去吧。严染挑了一下眉，看了莫世涵一眼，莫小言满眼不屑，别以为有小叔撑腰，你就能无法无天，做梦。严染的支持者们都很义愤填膺，当时是林雅瞧不起人，以为自己肯定拿冠军，非要打赌的。说谁输了谁就退学，凭什么要让我们严染大度？校方领导和悉尼道：“算了算了，都是同学，大家都很优秀，不要伤了和气吗？”严染目露寒芒，指了莫石寒一下，那凌厉的眼神，霸气的意志，竟然让莫石寒在那一瞬间有一种毛骨悚然的感觉。他竟然被严染给吓到了，折服、顺从，这是他脑海中首先闪出来的词。瞬间，他回过神来，他怎么能被区区严染给震慑住了？但他反应过来的时候。严然只留了个背影给他，严宁安慰他：“莫少，严然他向来就是这样，目中无人，你别放在心上。”莫世涵总觉得这个严宁说话怪怪的，总感觉和他想象中的心染大神不一眼。他心中的神应该是很高冷的，也不会说这种明褒暗贬的话。他顿时有些烦躁，只敷衍道：“我不会把这种人放在心上的。”说完，带着他的几个阔少朋友离开了小礼堂。严宁勾了一下嘴角，揽了揽林雅的肩膀：“你不用退学了。”别把严染的话放在心上，林雅这才放了心。但刚才也是够丢人的，冠军没拿到，还被严染那么逼迫，只有出动了莫小爷才化解了这场风波。他真是颜面尽失。严染他得意什么？学期末我要拿到一等奖学金，他一定要一雪前耻，让严染也尝试一下这么丢人是什么滋味。严宁安慰他：“我看好你，你肯定可以的。”一旁突然有人道：“听说严染精通八国语言，真的假的？刚才那演讲，他发音那么纯正。”难道你还不相信吗？而且之前 A C 奖，他也拿了冠军，他应该真的是那种天才少女吧？天哪，他要是真的精通八国语言，那也太厉害了吧！我听说他是从农村出来的，啊，农村出来的吧？完全不像啊，长得好漂亮，好精致，满身的贵气，真的很像那种富贵大小姐，而且还很高冷，有一种凡人都不敢靠近的感觉。确实是农村出来的，冉姐牛逼，八国语言什么的，也是这女生自己杜撰出来的。他就是崇拜严染，所以喜欢夸大其词。没想到竟然夸到点子上了。严染他确实精通八国语言。那些人还在窃窃私语着，而严宁脸色早就扭曲的让人心生害怕的地步了。他咬了咬牙，严染精通八国语言，真是天大的笑话。不过就是一个英语演讲的冠军，他就敢吹八国语言，也不怕牛皮吹破天吹炸了。小礼堂外面，莫三爷在严染拿到冠军的时候就悄然退了出来，所以后面那一幕也就是让林雅退学。他并没有看到，他坐在车里，看到严染出门，紧接着看到了他那侄子莫石寒。那小子叫住了严染，似乎两人之间有什么不愉快。但因为莫石寒忌惮他家小叔，也没敢把严染怎么样，于是
，小礼堂门口的两群人似乎又放了些狠话，各自散了。颜染沿着狭长的人行道，不快不慢的往前走着，暮色四起，他按了按太阳穴，今天又有一重身份曝光，实在是让他苦恼。也是怪这些人总是对他纠缠不休的，害得他总是不得消停。如今比赛完了，他又隐隐有些后悔，不该为了一个林雅就又曝光他一个身份的。算了。以后还是低调一点吧。一旁有车子鸣笛声，颜染回头一看，车窗半开，莫三爷西装革履坐在后座，金贵如神邸。他回过头来，不想理会。莫小爷为颜宁出头，这是让他有些不悦，不免有些迁怒莫三爷。莫三爷，老子太他妈冤枉了！莫世涵，出来挨打！莫云佩下了车，握住了颜染的手腕，声音如秋水一般沉静：“上车，我送你回家。”他力道强悍，颜染有心思就没挣脱的开。被他拉上了车，莫云佩的手机震了一下，查了一下，颜染小姐不止精通英语，一共精通八国语言。莫三爷嘴角勾了一下，这丫头带给他的震撼一次比一次强烈。他在那个花溪村窝了十几年，竟是这样一个天才。颜染没和莫云佩说演讲比赛冠军的事，也没说和林雅打赌的事。他向来不靠男人，那个林雅真愿意留在帝都大学被他虐，那就成全他。莫云佩的手机铃声又响了起来。他接起电话，那头是佣人焦急的声音：“三爷，不好了，九月小姐她突然病了。”第167章：九月中毒。莫云佩脸色骤然一沉：“怎么回事？”颜染不曾见到莫云佩会有这样焦急的时候。三爷，九月小姐好像是误食了毒蘑菇，刚才就呕吐了，现在整个人昏迷不醒。莫云佩顾不得询问什么，立刻嘱咐司机往他的别墅开去，而颜染就这么跟着他往别墅去。怎么了？莫云佩握住他的手，沉声道：“我女儿昏迷不醒，应该是我们的女儿。可莫云佩知道，他还不清楚这个女儿也是他的，担心会吓到他，所以并没有提这一出。毕竟是十万火急的事，颜染没有多问什么。两人一起到了莫云佩的半山别墅，佣人都快急哭了。三爷，九月小姐刚才吐了好一会让，后来就口吐白沫，现在脸色乌青，昏迷不醒。莫云佩立刻抱起沙发上的九月，颜染沉着道：拿一瓶牛奶过来。”佣人立刻拿来了一大瓶纯牛奶，颜染接过牛奶，跟着莫云佩上了车。这种情况肯定是要送医院去洗胃的。上了车，颜染打开牛奶瓶盖，对着九月的嘴巴灌进去。九月昏迷，颜染就打开他的嘴巴，强行灌了半瓶牛奶，动作看起来有些强势。开车的司机和副驾驶的佣人看了都心疼不已。这位小姐，轻一点，你这样，他他会很难受的。轻一点，能让他催吐吗？颜染的声音很冷漠，似乎半点感情都没有。他这话一出口，其他人都闭了嘴。莫一会儿，颜染伸手拿个塑料袋给我。佣人手忙脚乱拿了个塑料袋给颜染，颜染掰开九月的嘴巴，徒手帮他催吐。虽然有些昏迷，但被颜染这么强势的催吐动作弄下来，九月还是哇的一口吐了出来。紧接着又吐了几大口。莫云佩一边心疼着九月，一边抬手摸了摸颜染的脸：“辛苦你了。”颜染冷着脸：“这么大的小孩，调皮不懂事，你这个当父亲的，以后还是多上点心。”不知道为什么，颜然总觉得心里不舒服，因为这是莫云佩和别的女人的孩子，看得出来她很心疼这孩子。即便她心里不舒服，她也还是在不遗余力抢救这孩子的性命。九月吐了几口之后，依然昏迷不醒着。车子很快抵达莫云佩的私人医院，他抱着九月下了车。院方所有重量级领导、专家、医生早就候在门口，一行人匆忙把九月送进了手术室。莫一会儿，院长从手术室出来，幸亏催吐及时。应该没有性命之忧，莫云佩松了口气，颜染淡漠道：“既然如此，那我就先走了。”手腕被莫云佩一把抓住，等他醒了再走好吗？颜染皱了眉头：“那是莫三爷的女儿，我已经仁至义尽了。这里有最专业的医生，我还留在这里做什么？”莫云佩却是不松手，等他醒了看看他，可以吗？那孩子没有妈妈的疼爱，虽然看起来懂事，但他依然觉得他可怜。即便颜染还不知道这是他女儿，他也想让颜染多和他培养培养感情。颜染不悦，抱歉，我还有事。这个莫云佩是不是得寸进尺了点，让他陪着他和别的女人的女儿，真是够异想天开的。莫三爷却像是一个无赖一般，强行拉着颜染不让他走，直到手术室的门打开，一众专家走出来，摘了口罩。主治医生脸色依然凝重，多亏催吐，大小姐捡回一条命，但是手术只能救回她的性命。她误食毒蘑菇之后，毒性浸润躯体，身体会变得很虚。莫云佩眉头紧皱，所以该怎么治疗？这个。我们还要开会讨论一下。九月被推了出来，小小的身体躺在病床上，脸色惨白一片，看起来是很让人揪心。莫云佩拉着颜染送九月进了病房。你可以给他把一下脉吗？
，毕竟他是神医，而病床上躺着的是他的女儿。虽然他并不知道，颜染说过，他最没办法拒绝的，一个是老人，一个是孩子。即便这个孩子是莫云佩和别的女人生的，他也见不得这孩子受苦。他便坐在了床边，帮九月搭了一下脉。正如主治医生说的，他的毒性浸润至肺腑，因为他的年纪太小了，所以对他五脏六腑的伤害性是很大的。我会给他针灸，另外我给他开两副药，他需要吃药。把毒性给排出来，只是，只是有两方药引子有些难办，就连他的小仓库都没有。只是什么？莫云佩问道。颜染垂了垂眼帘，算了，没什么，我会把药配齐了拿给你，你让人煎好了拿给他喝，喝一个疗程应该就可以了。莫云佩握了握他的手，谢谢。颜染抽开了手，心情复杂的看了一眼床上的小人淡漠道：“不用。”莫云佩看着他走出病房，转身摸了摸九月的小脸，九月虚弱的睁开了眼睛。刚才妈妈帮他看病了，他都感觉不那么痛苦了。如果能让妈妈陪伴，就算生病也值得了。所以他是怎么误食了毒蘑菇的？莫云佩脸色阴翳的问一旁唯唯诺诺的几个佣人，其中的容仪胆战心惊道：“我买了小蘑菇，打算给大小姐做菜的。后来大小姐呕吐的时候，我才检查了一下，发现给大小姐做菜的蘑菇被人换成了有毒的蘑菇，长得很像。我一时之间没有分辨出来。三爷，我错了，是我的错。”莫云佩脸上像是结了一层寒霜，查。看看到底是谁这么恶毒？是谁还了九月的蘑菇？是三爷。这一查，竟然查到了之前的裴妮身上。裴妮谎称和莫三爷睡，之后整个裴家遭受牵连，被莫云佩整得破产。后来裴妮指使人绑架了七七，导致他被抓坐牢。如今他在牢里都不安分。得知莫三爷竟然还有个女儿之后，便泄恨报复。瘦死的骆驼比马大，裴妮费尽功夫想整死莫云佩的女儿，让她伤心，却没想到半路杀出个颜染来。如果不是颜染跟着莫云佩去，有经验，或许小九月小命不保了。裴妮被判了几年？本来是五年。既然裴小姐想要加重刑罚，那就如她的愿。是三爷。于是裴妮数罪并罚，刑罚被加重至二十年。裴妮求人得人，牢底坐穿。监狱里昏暗的牢房，狱警冷漠的声音响起：“ 9 5 2 7号犯人，有人探监。”第168章，幸亏有颜染在。裴妮起身，跟着狱警一起进了探监室。对面坐着的正是韩青然。韩青然拿起电话，对面的裴妮也拿起了电话。韩青然轻啧了一声：“那小丫头没死，被救活了。”裴妮翻了个白眼：“那丫头还挺命大的。”韩青然讨厌那丫头到了极点，不管那丫头是三爷和谁生的，他都希望那丫头死。他这辈子被一个五岁的小丫头戏耍，还是第一次，向来心高气傲的，他怎么能忍？好在这个被莫三爷整到破产又坐牢的裴妮还能被利用一下，只是可惜了，小丫头命大，竟然一次没死透。韩青然声音阴沉道：“你被加重了刑期，但你家里人我会善待的，你爸妈还有哥哥在外面不会苦的。”裴妮像是抓住了救命稻草，你放心，我死都不会供出你的，这个罪名我替你担着。裴妮反正是心死了，这辈子是注定让莫三爷嫌弃和厌恶了，他要保住韩青然，韩青然家世什么的都在他之上。能有韩青然这样的人去制衡颜染，他又何乐不为呢？韩青然微微一笑：“放心，你不会吃亏的。能有裴妮这个蠢货愿意当挡箭牌，他自然乐见其成。莫三爷也只能查到是裴妮，反正查不到他头上。这个裴妮啊，最好是能被他多利用几次。”医院、病房里，莫云佩放下了手中的一切事物，专心照顾起九月来。他调查过了，九月以前确实一直住在孤儿院的，虽然不知道他究竟是怎么知道他是他的亲生父亲。而找上门来的，但这五年来他缺失的父爱，他想补偿给他。最重要的原因是，这是他和颜染的孩子。九月的小脸有些蜡黄，这毒蘑菇伤害性太大，五岁的孩子哪里经得起这么搓磨？这会儿活过来之后，他心里也是各种火大，一招不慎，竟然被人算计了，竟然敢算计到他头上了。听爸爸说了，是那个绑架过哥哥的裴妮，那女人几乎要把牢底坐穿了，但他总觉得韩青然也别想置身事外。毕竟他骗过韩青然，还算计过韩青然。上次妈妈拉小提琴的事，估计韩青然也发现是他暗中帮妈妈了。韩青然那种睚眦必报的性子，会不报复他？九月内心明镜似的，但他现在身体虚得很，好不容易捡回一条小命，他一定要把身体养好，以后慢慢对付那个恶毒的女人。因为那个女人不止要抢爸爸，还要害死他。那就看看谁的命更硬。颜染给九月抓好了药方之后，缺的两味药引子。一个是百年灵蛇的血，一个是四方城土生土长的犀牛角，就缺这两味药引子，没有这药引子，煎出来的药是没有办法起效的。颜染坐在躺椅上
，叫来擒获，给我查一下，就近的，谁有这两方药引子，不计任何代价，我都要买。好的，老大，我立刻去调查。很快，擒获就给了他答复：老大，这两位药引子四方成友，谁家？巧的是，正是白家和方家有，白家有犀牛角，而方家那个绑你的方大手，就好养一些奇珍异兽的。本来还愁肠满腹的严染，这下子眉头立刻舒展开来了。既然如此，那就给方家。和白家打个电话吧。是，老大。白老爷子接到电话之后，知道云染神医需要他们家的犀牛角做药引子，立刻恭恭敬敬让他的长子白离峰把犀牛角取来，包得严严实实。一大家子人立刻开车前往帝都。而方家、方大少、方仲景听说云染神医需要他们家的灵蛇，骨折还在养伤的人，差点就从床上跳起来。快快快，快把那畜生放进笼子里，我要亲自给神医送过去。少爷，你这腿还不能走路呢。是被九黎盟的人给打残的，医生嘱咐伤筋动骨一百天，且得养着呢。不能走路我也得去，我得亲自给神医送药引子，难得神医需要我。于是腿瘸的方大少被保镖抬上了车，一旁就是金黄色的巨蟒灵蛇，瑟瑟发抖。三个小时的车程，车子停在了严染家的胡同口。方大少为了表示诚意，没让人扶，自己拄着拐杖，一瘸一拐的走到了严染家。神医不见其人，但闻其声。严染挑了眉。看着方大少艰苦卓绝的走到了他跟前，我给你送药引子来了。方大少一脸谄媚的看着严染，严染挠了挠眉尾，既然腿上有伤，怎么不在家里养着？神医需要我，赴汤蹈火，我也在所不辞。这是您需要的灵蛇，要杀要剐都随便您。有劳你送过来了。方仲景差点就给他跪了，应该的应该的，您不要和我客气。您有需要找我，我太开心了。云染神医，以后您要是还有什么需要的，尽管和我说，只要我方仲景有的，我二话不说。立刻双手送上，之前的白老爷子也是这么说的。严染勉强一笑，显然之前救了这两个人，倒好像一切冥冥之中自有安排似的。所以就只是为了那莫三爷的女儿吗？荒谬，怎么可能他救的人命是为了那丫头基德呢？这不合理。严染让秦货接过了那条蟒蛇，点了一下头，谢了。方仲景高兴的像个二百斤的孩子，在旁边傻乐。严染看他，怎么需要我招待晚饭再走吗？方仲景立刻道：“不需要，不需要，我这就走。”说完，拄着拐杖走得飞快。严染的药以及药引子全部准备妥当，犀牛角被磨碎装袋，灵蛇的血被取出来装进了玻璃罐里，其他中药他都配比好了。秦货，你送去莫三爷的私人医院吧。老大，你不去吗？严染表情有些散漫。怎么，你没空？秦货吓得一激灵。老大这个表情表示他不高兴了。显然，莫三爷还有个女儿的事。老大心里多少是有些膈应的，而膈应则说明老大慢慢的心里有了莫三爷的存在，他也不知道是该喜还是该忧。倒是七七知道了九月中毒的事，急得不行，要跟秦货一起去医院看望九月。严染皱眉看了七七一眼：“你认识那个叫九月的小姑娘？”第169章，三爷查到幕后黑手，七七心里一咯噔，差点就露馅了。我不认识，但她既然是爸爸的女儿，应该就算是我的妹妹吧，我可以去看望她的吧。严染的脸色沉了沉，但七七急着看望九月，也没注意到妈妈心情不太好。秦货便带着七七一起上了车。严染按了按太阳穴，所以即便那个小姑娘是莫云佩和别的女人生的，七七也还是可以毫无芥蒂的接受她当妹妹。这大概就是血缘关系的牵扯吧。严染平生第一次觉得心情有了些许波动，而她并不知道自己为什么心情不好。秦货带着严染配好的药方去了医院，亲自交给了莫云佩。老大为了这两位药引子，麻烦了四方城的白家和方家。也幸亏老大之前救过这两家人，所以他们很大方地献出了两味药引。莫云佩接过药方，递给了顾北，拿回去按照药方煎煮。是三爷。九月躺在床上，可怜巴巴地看着秦货，心里有些委屈。妈妈没有来看他，只是让这个秦货叔叔给他送药来。妈妈还是不喜欢他吧？就算看到了他的脸，妈妈也没觉得他长得像他。九月委屈的都快流出眼泪来了。莫云佩摸了摸七七的头，你怎么过来了？七七盯着床上小脸惨白的九月，我听妈妈说，爸爸还有个女儿，所以就过来看看。妹妹长得真可爱。莫云佩勉强一笑，你妈妈怎么没有过来？我不太知道。莫云佩和秦货一起出了病房，他问道：“严染是不是不太高兴？”秦货是不高兴，毕竟莫三爷竟然和别的女人还有个女儿，而且还让我们老大救他。不过老大为了救他，确实是不遗余力了。莫云佩眼神敛了敛，这孩子值得他救。秦货皱眉，莫三爷这是说什么？这话要是传入老大耳中，不是雪上加霜吗？真是不会说话。
。而病房中，七七回头看了一眼，小声道：“妹妹，你没事了吧？”九月点头，嗯，没事了。听爸爸说，是因为妈妈当机立断，让我喝了很多牛奶，又帮我催吐，不然我可能就死掉了。我们的妈妈是神医，没有她就不活的人。九月眼神里充满了光彩，妈妈真的好厉害，我越来越崇拜妈妈了。妈妈当然厉害了，可是妈妈今天为什么让别人给我送药呢？七七拖着下巴，因为妈妈不知道你是她的女儿。所以对你没有什么感情吧？你别急，等妈妈知道了，她肯定会喜欢你的。九月有些苦恼，真的会吗？肯定会的。突然，外面传来拉门声，七七和九月立刻闭上了嘴巴，装作还不熟的样子。莫云佩摸了摸七七的头，跟秦货回去吧，时间也不早了。七七恋恋不舍的看了九月一眼，然后跟着秦货离开了病房。顾北拎着保温盒进来，三爷要煎好了，让九月小姐扶下去吧。莫云佩打开盖子。一阵苦涩的味道飘了出来，他本来以为九月会在吃药的事情上矫情一会儿的，毕竟只是个五岁的小孩，中药有多苦他是知道的。可是九月没有，他皱着眉头，捏着鼻子，一口气把那一碗药全部喝光了，然后直吐舌头。爸爸，真的好苦啊！那你怎么一点都不怕？九月扁扁嘴，没说话，因为那是妈妈开的药方，承载着妈妈的爱。虽然妈妈现在对他没有什么爱，吃药身体才会好呢。莫云佩对他的懂事感到有些心疼，摸了摸他的头，嗯，吃药才会好，喝了药，睡觉吧。爸爸，你回去吧，我不用人陪的。莫云佩心跟着一揪，捏了捏他的脸，你一个人不怕吗？九月一本正经道：“我不怕呀，以前在孤儿院，我都是一个人的。”莫三爷这样冷情的人，也还是忍不住心疼了起来。睡吧，爸爸陪着你。九月乖乖的自己钻进了被窝。那爸爸晚安。莫云佩弯了弯嘴角，晚安。病房里灯光暗淡，他坐在床边摸了摸小丫头的脸，陷入了沉思。所以这孩子和七七究竟是怎么怀上的？而严冉又为什么对九月一无所知？他轻轻叹息了一声。无论是什么原因，总之他和严冉拥有两个小孩，他很感谢上天。顾北敲门进来，低声道：“三爷，我查到，今天韩青然去探监陪妮了。”莫云佩眼中闪过寒芒。顾北继续道：“但这件事，陪妮认罪了，我们没有任何证据再指向韩青然了。”莫云佩神色阴翳道：“你知道该怎么做？”“是三爷。”门关上，男人周身笼罩着阴鸷，感慨他和严冉的女儿，这个女人和裴妮一样，都是找死。既然这样，那他就成全他们。夜深，韩家大宅，韩青然还在暗自得意。我听说，那小丫头虽然小命保住了，但是毒性侵入五脏六腑，以后大概也是个废人了。他的保镖也跟着他幸灾乐祸。那丫头小小年纪。鬼心眼太多，上次在宴会上让小姐您出丑，她活该落得这样的下场。韩青然表情有些狰狞。那天晚上，她永生难忘。本以为会让严冉丢人现眼，却没想到那把小提琴被那个九月丫头给换掉了。严冉提前拉了一首《卡门》，而她没有办法上台表演，被圈子里的名媛们无情嘲笑了这么久。她现在甚至怀疑那丫头根本就不是严宁生的，故意那么说，让她和严宁斗起来，她好坐山观虎斗。她一边憎恨着。一边觉得后脊发凉，那才五岁的小孩，为什么竟然有这么深的城府了？是他亲妈这么教他的吗？他亲妈究竟是什么人？难道是？他一时之间竟然不敢想下去了。某种程度上，他宁愿是严宁，而不愿意是严冉，因为严宁这辈子都别指望上位成为莫太，而严冉，他咬了咬牙，如果真的是严冉的话，那这丫头就更加活该被他下毒，这辈子就当个废人吧。第一百七十章九月的千层套路。听说严冉有很大的能耐，说不定他能治好那小丫头。韩青然想起之前严冉治好那个教育部领导的事，确实那个女生似乎是个什么神医。哼，这可不是普通的毛病，他有那么大的能耐吗？那保镖接了通电话，然后跟韩青然汇报，听医院的人说，严冉开了个药方，有两味药很难拿到，一个在方家，一个在白家。这两家人可都不是什么好惹的家族，都是四方城有些来历的家族，而且都跟黑毡点边韩青然勾唇一笑，俨然想让这两个家族出药，恐怕没那么容易。这两大家族是地头蛇，恐怕连莫三爷的面子都不管用。俨然，做他的春秋白日梦去吧。韩青然得意不过一个晚上，第二天一早又收到了新的消息。大小姐，俨然似乎拿到了方家和白家的药引子，而且我听人说了，是白家老爷子和方家大少爷亲自捧上门送给他的，态度极其恭敬。韩青然以为自己没睡醒，听错了，你说什么？方家和白家亲自上门送药，你都听谁说的？保镖表情凝重道：“医院的护士说，莫三爷亲自让人煎药给那丫头喝
，而那要是严染派人送过来的，我派人去云溪胡同打听了，说是前两天白家老爷子和方家大少都来了，一个带着犀牛角，一个带着一条巨蟒，严染缺的正是这两位药引子。韩青然脸色难看至极，怎么会这样？严染他有什么能耐，竟然能让白方两家亲自登门给他送药？我我听说严染之前救过白家老爷子的命，还给方家大少治过病，这两家人都把他奉为座上宾，对他恭敬有加。砰！韩青然手边桌上的东西全部都被他摔在了地上。严染凭什么？凭什么让他竹篮打水一场空？大小姐，算了吧！韩青然恶狠狠地咬牙道：“严染，你给我等着！”云溪胡同，严染坐在椅子上喝了口豆浆，看着秦货把他的针灸包收好拿过来。老大，你的针都准备好了？你现在要去医院给那孩子针灸吗？严染喝完最后一口豆浆，接过针包，嗯，现在去给他针灸。他和莫云佩什么关系也没有。虽然两人共同有一个七七，虽然莫云佩明确表示要追求他，但他毕竟没有答应。既然没有答应，那就不该对别人有过多的要求。既然他答应了救那孩子，他就一定会言出必行。老大，楚思寒送了你一辆车，说你现在常住帝都，没车总归不方便。出了胡同一看，一辆黑色的高底盘悍马，非常冷酷拉风。楚思寒到底是懂他的，知道他的喜好。这车看起来不错，知道了，替我谢谢他。他拿好车钥匙和针灸包，上了车。黑色悍马疾驰在帝都宽阔的道路上，他穿着黑色的劲装，还戴了一顶黑色的棒球帽，坐在底盘超高的悍马车里，冷酷的像是不食人间烟火的小仙女。吱嘎一声，黑色的悍马车停在住院部门口，引来门口的几个小护士一阵张望。严染下车，拎着一包东西，冷酷的站在电梯门口。小护士们窃窃私语着：“好漂亮，气质好贵哦。”听说三爷的女儿只有他能救呢。哇，他要是能救好三爷的女儿，岂不是会成为三爷的恩人？严染进了电梯，声音远去。七楼，他敲了病房的门。莫云佩不在，只留了大宅里的佣人容仪在照顾九月。九月和其他小姑娘一样，披散着长发，手里搂着小兔子的玩偶，半躺在床上。看到严染的时候，他的大眼睛里顿时聚焦起了光芒。妈妈这两个字，差一点就脱口出了。天知道他对着妈妈的照片睹物思人了多久。如今妈妈好端端站在他面前，他多想抱着妈妈，和别的小朋友一样，可以撒娇，可以耍小性子。可是不行。现在还不行。严染看了一眼那小姑娘，小姑娘盯着他看，长得漂亮也可爱，狠得莫云佩真传，外形很不错。他扫了容易一眼，我要给他针灸，需要跟莫三爷请示一下吗？容易连忙道：“不用不用，严小姐您请便。”严染坐在了床边，九月很紧张的看着他，妈妈靠得这么近，他能闻到香香的味道，和别的女人不一样，不是那种香水的味道，是松柏掺和了一些栀子的幽香，闻起来好舒服。妈妈好漂亮，好白，他好想抱一抱妈妈。严染瞥了他一眼，小朋友，你很紧张，紧张的眼睛直勾勾的盯着他，那眼神看起来有些怪。九月有些尴尬的吐了吐舌头，啊，阿姨，针灸会很疼吗？他现在只能叫他阿姨，这让他觉得好懊恼。可是喊妈妈的话，肯定会吓到妈妈的。严染看着小姑娘害怕的表情，缓和了表情，难得放柔了声音，有一点，你忍一下。九月郑重的点头，嗯，我不怕疼，阿姨，你尽管扎吧。严染让他躺下。先对着他的百会学下了一针，他低头看了小姑娘一眼，小姑娘紧紧闭着眼睛，明明很害怕，却故作镇定，倒是让人容易心生怜爱。严染下手的动作很利落，很快九月的好几个穴位上就插好了针。严染见小姑娘的眼睛还是紧紧闭着，轻声道：“插好了。”九月松了一口气，睁开了眼睛，一双大眼睛扑闪扑闪的看着他。听我爸爸说，是你给我配的药，谢谢你。严染淡淡道：“不客气。”九月一时之间更加羡慕起哥哥来。妈妈面对哥哥的时候，不像这么淡漠的。妈妈会跟哥哥开玩笑，还会教训哥哥。病房里很安静，只有他们两个人。半个小时之后，嫣然给他起针，之后又径直的给他搭了一下脉，药效很不错。今天的情况比昨天就有一点好转，一个疗程吃下来，加上针灸，小姑娘就可以痊愈了。正巧顾北拎着保温盒进了病房。严小姐，您也在。九月小姐该吃药了。知道了，那我先走了。九月一把拉住了他的手。一双大眼睛楚楚可怜的看着他，阿姨，我怕苦，你能喂我吃药吗？第171章，韩家损失惨重。向来冷漠的严染，竟然没能拒绝得了小姑娘的请求，留了下来。九月在莫三爷面前故作坚强，喝药一鼓作气，在严染面前却成了矫情的小姑娘。她翘着食指道：“看起来好苦哦。”严染淡淡道：“良药苦口，喝吧。”顾北扶额，严大佬，您太高冷了，劝小朋友喝药不得用叠词吗？药药不苦就没用啊，喝下去，病病很快就好了，就不痛痛了。
，隐忍。他用勺子搅拌了一下，喂到九月嘴边，喝吧。九月矫情了一会儿，也不敢再做作了。万一惹得妈妈不高兴了，那就得不偿失了。他皱着眉头，喝完了一整碗的药，然后又嗲嗲道：“好苦。”隐忍虽然有个儿子，但却并没有哄孩子的经验，所以呢，药本来就是苦的。顾北差点笑出声来。小丫头碰上了侄女妈妈，看看她还有什么花样。阿姨有糖吗？九月逗着胆子道：“隐忍撇他，你看我像是吃糖的人吗？”九月扁嘴：“那那我不吃糖了。”隐忍看他可怜巴巴的样子，转头问顾北：“你有糖吗？”顾北连忙道：“我去护士站问问。”没一会儿，顾北就拿着两块牛奶加新糖过来了。隐忍耐心的拆了糖纸，往九月嘴边送。九月激动的差点跳起来：“妈妈喂他吃糖了。”他吃了一块，顿时觉得甜到心上了。另一块糖被他攥在了手心里。是妈妈送给他的糖，他要立着做纪念。嫣然起身，针灸也好了，药也吃完了，我先走了。九月又一把抓住了他的手，顾北都有些紧张了。大小姐啊，适可而止，这位严小姐可不是什么好性子的人。怎么，还有事？小姑娘的手小小的，软软的，和七七的差不多。又因为她是小女孩，长长的头发披散着，看起来很柔软，像个洋娃娃。嫣然没有办法对这种小姑娘冷声。阿姨，我要睡会儿觉，你可以陪我吗？顾北吓一跳，差点要说他大胆。严染皱了一下眉头，淡淡道：“抱歉，我还有事。”他自认他已经做得够可以的了，给他看病，给他开药。方家白家欠他的人情，他也都用在这个和他毫无关系的小姑娘身上了。他还来给他针灸，再多的他也给不了了。他没有给别人当妈的习惯。九月怯怯松开了他的手：“哦，那阿姨，你忙你的事情去吧。”严染没有多做停留，直接出了病房。顾北看着小丫头一脸落寞的样子。安慰他，喜欢这个阿姨。他和他家三爷都以为小丫头不知道自己的亲生母亲是谁。九月点点头，嗯，我看到他就很想亲近。顾北心疼道：“等你爸爸把他娶回家了，你就可以喊他妈妈了。所以你知道该怎么做吗？”九月点头，我知道。韩家、韩清然和莫云佩的妹妹莫云清正在小花园里一起喝咖啡。突然之间，管家脸色苍白的往屋里走去，被韩清然叫住：“怎么了？”管家道。公司里出了点事，韩清然连忙起身。莫云清道：“你先处理家里的事吧，我先走了。”韩清然匆忙和管家进了大宅，家里已是一片兵荒马乱。韩福在打电话，声音听起来有些暴躁。什么叫突然被人做低股票？究竟是什么公司在背后暗箱操作？查不出来。境外的，要你们有什么用？赶紧继续查。韩母泪眼婆娑的抓住韩清然的手，也不知道是什么人对付我们家的公司，一时之间家里资金周转不过来了。这回要是挺不过去，韩清然紧张，挺不过去会怎么样？损失会很大。他们韩家本来在帝都算得上是上流名门了，如果这一遭真的回不过神来，那名誉地位肯定是一泻千里。那些个名流都势利眼，以后他们家在帝都可就不能风光了。不止不能风光，恐怕还得看别人的脸色了。韩清然面上不显，内心却是忐忑不安。商场上虽然他们家也是有宿敌的，可能让他父亲和哥哥们措手不及给韩家这么大打击的，能有几个人？目前还没查出来。但他却担心，如果是莫三爷的话，那他们韩家恐怕要倒大霉，因为那说明莫三爷知道他对付他女儿了。莫三爷此人狠戾无情，对付自己的对手向来不会手下留情。莫三爷没有挑明了，大概也是因为没有证据，却知道九月那丫头中毒，和他脱不了干系。韩清然身子有些发抖，莫云佩真要对付韩家，韩家在帝都还有生存的余地吗？前车之鉴如裴家，不过半月就从鼎盛跌入破产了。可他偏偏又不敢去找莫云佩，找了他不就等于不打自招了吗？他只能和莫云清诉苦，也不知道得罪了什么人，有人在整我们韩家。他知道莫云清肯定是要帮他在三爷面前说话的。果然，莫云清一接到韩清然的电话，就跑去他三哥那边了。大宅里没找到人，佣人说是三爷在医院，他又找去了医院。医院里，莫云清看到向来冷漠的他三哥正在给小丫头削苹果，一世的静谧温馨。莫云清撇嘴，都不知道哪里来的小野种。三个还真拿着小丫头当回事，莫云清觉得肯定是哪个心机女想要攀附莫家，想给三哥当正房太太，所以设计怀孕，然后先把孩子送过来，笼络三哥的心。三哥怎么就看不透呢？小丫头片子不是个省油的灯，虽然身上流着三哥的血，但她依然不喜欢他，依然觉得小丫头配不上姓莫。莫云佩把苹果切成小块，放在碟子里。九月在他爸爸面前半点矫情都没有，自己拿小叉子插着吃。要是妈妈在，他肯定要说自己手酸抬不起来。让妈妈喂他的，莫云清突然开口道：“三哥，我有话和你说。”莫云佩眉头倏然皱了一下，回头瞥了他一眼
，进来怎么没有敲门？莫云清委屈涌上心头，有什么好敲门的？她可是哥哥的亲妹妹。对不起，下次不会了。第172章，韩家雪上加霜。即便内心各种腹诽，可莫云清还是惧怕他三哥。三哥说什么，他就应什么。有什么事在这里说。莫云佩声音清冷，是韩家的事。韩家，什么事？莫云佩故作不解。莫云清道。也不知道韩家得罪了什么人，有人在对付他们家公司，大量买空他们家的股票。再这么下去，韩家损失太惨重了。莫云佩手指轻轻敲击着膝盖，黑岩办事还算靠谱。他让九黎盟的人去处理这件事，而非以他莫三爷的名义。韩家的人就算掘地三尺，也不可能查得出背后对付他们家的人究竟是谁。所以，他向来寡言，即便是对着自己的亲妹妹，话也不多。莫云清急了：“哥哥，你知道的，我和韩清然关系很好。”你能不能帮帮韩家？只要三哥你出手，韩家肯定有救的。身后的顾北听了想笑：“四小姐啊，你求错人了。就是三爷对付的韩家，怎么可能帮你救韩家？”莫云佩神色阴沉：“我和韩家没有往来，韩家得罪了什么人，我也不清楚。商场上的事，你就不要过问了。”莫云清心焦：“可三哥，如果你不出手，韩家损失很惨重的，你就当是看在我的面子上，帮帮韩家好吗？”莫云佩却是一副冷清冷性的模样：“你三哥。”不是什么活菩萨，也不是开善堂的，以后这种小事不要来找我了。可可妈妈还想让你和清然做亲呢，就当是帮你未来的妻子。这话一说出口，莫云清就看到他三哥脸色骤然沉了下来，眼神里寒芒刺得他心惊肉跳。哦，未来的妻子，他话音听着慵懒，却暗含凌厉。莫云清怕他三哥知道自己说错话了。对，对不起三哥，我错了。但清然他一直都很喜欢你的，你就出去。莫云佩突然出声。声音里暗含愠怒，激得莫云清抖了一下。三，以后要是再在我面前提韩家、提韩清然，就不要出现了。莫云清被他亲哥赶出了病房，当着顾北和那个小丫头骗子的面，他颜面尽失，气得想捶墙。一是在小丫头面前丢人，二是清然寄希望于他，他却帮不了清然。莫四小姐惆怅的离开了医院。病房里，莫云佩摸了摸九月的头：“我还有事要处理，容易在这里陪你，有事给我打电话。”九月只点头：“爸爸的工作要紧。”我没事，可以一个人的。这孩子超乎年龄的懂事，多少是会让莫云佩心疼的。等莫云佩离开后，九月陷入了沉思：韩家倒霉，是有人对付他们家的吗？会是爸爸？难道爸爸也知道是韩清然利用裴妮当挡箭牌了？不愧是他爸爸，真厉害！爸爸和妈妈就是天生的一对。容易年纪大了，和九月也聊不到一起去。外面在下雨，九月自己看自己的童话书。白天的时候，幼儿园他那些小跟班都过来探望过他了。就连莫云佩都吃惊于小丫头在幼儿园似乎是大姐大的地位，那些个小孩单拎出来，个个都是拿得出手的名门望族家的少爷小姐，可对九月，个个都是毕恭毕敬的。才五岁的小人儿，竟然就有了气场这样的东西。容易不时问他要不要吃这个，要不要喝那个。九月指着一旁的陪护床，容易，我什么都不吃，你困了就睡觉，让我安静看会儿书，好不好？小丫头漂亮又聪明，还很懂事，容易特别喜欢她，钻进被子里，有事就叫我。容易刚躺下，敲门声就响起来。九月伸长脖子看去，竟然看到了他妈妈。严染白天耽搁了，这会儿晚上了，过来给他斟酒。九月以为他妈妈不会来了，这会儿看到他更加激动。阿姨，您来了。严染一套功夫坐下来，九月额头上沁出细密的汗珠来。他淡漠对容易道：“帮他擦一擦。”九月拉住严染的手：“阿姨，可以等我睡着了再走吗？”小孩子手软，手心还有一点汗，没敢用全力拉他。只是轻轻搭在他的手上，软乎乎的。嫣然也不知道自己怎么回事，魔怔了似的，一不留神，竟然就答应了。九月兴奋的差点从床上跳起来，他把自己的童话书摊在嫣然面前，得寸进尺道：“那阿姨可以给我讲讲故事吗？”这样的事，嫣然甚至不曾对七七做过，床边故事什么的，那都是擒获给七七讲的。嫣然看着小姑娘眼里的光彩，再次没有拒绝她。故事是《灰姑娘》。嫣然讲的不算有感情，就只是照本宣科的念。可九月却一本满足，听着听着就睡着了。九月放下手上的故事书，给他隔好被子，转身出去，容易追了出来，叫住他：“严小姐，我们家的九月小姐很喜欢你。”嫣然看了他一眼，所以，所以能请您以后多来看看他吗？三爷繁忙，而家里的佣人和他这样的孩子也聊不到一起去，平日里都没人陪他，小姑娘很可怜的。嫣然捶了捶眼帘，眼神复杂，抱歉。我也很繁忙，说完转身走了。容易叹了口气，严小姐感觉是刀子嘴豆腐心，以后应该还是会来看望九月的吧。
。严染算了一下，已经给这孩子针灸四天了，他的毒性也消散了大半，再有六天就能痊愈了。到时候他就不用再跟这孩子有什么牵扯了。虽然那孩子很可爱，他也不想去喜欢那孩子。韩家进入了经济危机，境外公司雷霆之势让韩家的经济损失达到了几十亿。这件事甚至都上了央视的经济新闻。那些散户们见状，人心浮动，纷纷抛售。因为韩家是雪上加霜，损失更加惨重。莫云清去找韩清然，我那天求了三哥很久，但三哥他说他也无能为力，他已经替他三哥美化过了，什么无能为力，莫三爷只要愿意出手，怎么会有无能为力的时候？韩清然深陷绝望。就算莫三爷知道是他指使裴妮做的这件事，可九月那丫头有惊无险，根本就没事。莫三爷至于对他们韩家赶尽杀绝吗？云清，无论如何还是谢谢你了。不好了，大小姐。管家又匆匆忙忙跑进来，韩清然的心又悬了起来。他悔不当初，不该对付那个小丫头片子，不然韩家不会遭此灭顶之灾。第173章，三爷堂而皇之要你命，又怎么了？先生受伤了？什么？我爸怎么会受伤？先生在靶场有应酬，练习骑射的，被人不小心打了一枪，打中了大腿，现在送到医院抢救去了。韩清然一口气差点没喘上来。莫云清陪着他去了医院。他们看到开枪让韩清然爸爸受伤的人站在手术室外面，看到这个人的时候，韩清然眼前差点一黑，因为这人是莫云佩的人，正是莫三爷的私人医生沈直。这要说不是莫三爷指使的，谁信？最要命的是，三爷堂而皇之的警告韩清然，他就是派人对韩父开了一枪，你们又能拿我怎么样？沈直故作歉意道：“不好意思，刚才在靶场枪走火了，不小心射中了韩总的腿，我会赔偿你们家的损失的。当然，如果你们家要告我。”也是合理的，韩清然几乎要把牙齿咬碎了，告他，他敢吗？沈直背后是莫云佩，沈直都说了，是枪不小心走火了，即便告了，他也不会坐牢，他哪里敢和莫三爷撕破脸打官司？这件事，他们韩家只能吃了哑巴亏。韩清然脸色发白道：“既然既然是枪不小心走火的，我又怎么会告你呢？只能说我父亲不幸，所以三爷是在用这种方法报复他，他让九月那小丫头中毒进医院，他就让他父亲。”中枪进医院，为了那么一个无足轻重的小丫头，三爷他至于吗？沈直点头，那么赔偿金我会即刻打给你的，真的很抱歉。沈直走了，莫云清安慰韩清然，那个沈直也太不小心了，自己还是个医生，竟然这么不谨慎。韩清然眼底一片绝望，恐怕正是因为沈直是医生，莫三爷才派他过来的，他最知道怎么伤人要害，却又不要对方性命，沈直是最好的人选。三爷可真是煞费苦心了。两个小时之后。手术室的门开了，韩清然紧张地询问情况：“伤者大腿股骨,骨头受了很严重的伤，以后会影响走路，家属做好心理准备。”韩清然的心骤然沉了下去：“什么？会影响走路？医生，你要救救他，无论花多少钱，我们都愿意。骨头坏死，那就换骨头啊！现在医疗技术那么先进，伤者年纪不小了，而且股骨,骨换骨有很大的风险，很容易造成高位截瘫。目前他就是有康复后，需要拄拐走路，孰轻孰重？”家属，好好考虑一下。韩清然只觉得天都塌了，他爸以前就要变成一个瘸子了。莫云佩好狠！七七和九月又通了一次电话，得知妈妈竟然给九月讲了床边故事，哄她睡觉，顿时羡慕不已。当天晚上，正好莫云佩赖在严染这里吃晚饭。饭后，七七拉着莫云佩，妈妈给九月讲了床边故事。今天晚上，我要爸爸给我讲故事。严染瞥了他一眼：“你是怎么知道我给九月讲了故事的？”七七一惊：“完蛋！”这不是泄露他和九月联系的事了吗？上上次我去看九月，觉得他可爱，我就留了他的联系方式。话没说完，就能明显感觉到妈妈的脸色变了。妈妈不知道九月是他女儿，肯定不会多喜欢九月，他却背着妈妈和九月联系，妈妈肯定觉得他是叛徒。颜染淡漠道：“知道了。”转身进了屋。莫云佩摸了摸七七的头：“好，我今晚给你讲床边故事。”洗完澡的七七钻进了被窝，捏着被头，激动的看着莫云佩：“爸爸。”我妈妈都没给我讲过故事，只有秦叔叔给我讲过。莫云佩眯了眯眼，以后别让秦货给你讲了，需要听的话我都讲给你听。父亲的分内之事怎么能让别的男人代劳？秦货，三爷啊，我可一直站在你这边的。七七点头，嗯。莫云佩给他讲了阿里巴巴和四十大盗的故事。讲完之后，问道：“你说你喜欢九月妹妹？”“嗯，是啊，看到她就觉得亲近。”莫云佩想，这大概就是血肉亲情吧。七七有这样的直觉。颜染却没有，你妈妈没有和你讲过床边故事吗？七七撅嘴，没有。你妈妈她一直都是这样的吗？妈妈以前做过手术，脑导液手术
，他没有一般人的七情六欲，很难共情，很难同情别人，爱情、亲情什么的，他都比别人薄弱。莫云佩这才知道，为什么颜染一直都没有接受他，原来竟是做过这样的脑部手术，是生过什么病吗？我听秦叔叔说的，妈妈的五感比别人敏锐很多，没做手术之前，很容易有情绪上的波动，也很容易头疼，就是现在，偶尔也会有后遗症出现，妈妈承受了很多。夜，颜染坐在书桌前。回想起那个小女孩，摇了摇头，没怎么放在心上。别人有七情六欲，她这方面很缺失。偶尔，身体的本能会有情绪上的波动时，她也会压制自己的心情。因为情绪过于激动的时候，她的身体会很痛苦，很受煎熬。敲门声响起，她知道门外站着的是谁。这么晚，除了莫云佩，还能会是谁？她没开门，直接上了床，关了灯。她俨然没有那么好的性子，追求她的男人和别的女人有了一个女儿，她还要。给他好脸色给他看，不存在的。莫云佩看到屋子里的灯光暗了，轻声叹息，轻唤他的名字：“颜染。”里面无人应答。他站了会儿，轻声道：“颜医生，我有几天没睡着了，可以救我吗？”里面终于传来了声音：“你睡隔壁就能睡着了，时间不早了，我要休息了。”给他女儿看完病，还要给他看，他欠他们父女的吗？莫云佩知道他不太高兴，可是从七七口中得知他做过手术，才导致没有七情六欲后，还是很心疼他。想要抱抱他，想要安慰他，于是莫三爷手一挥，顾北上前来撬门。堂堂莫三爷沦落到撬门溜索，撬到一半，门被突然拉开，顾北吓得一激灵，严大佬的表情非常阴沉，他感觉自己被眼光杀死了。第174章，三爷送岛给冉姐，我要撬锁，三爷不让。严小姐，您别怪三爷。背锅这项业务，顾北是非常熟练的。严冉轻喝一声，意味深长的看了严冉一眼。莫云佩不顾他鄙夷的眼神，直接带着人进了屋，关上了门。屋里没有亮灯，窗外月光皎洁，从窗口洒入。莫云佩直接抱住他，知道他吃了很多苦，被父母抛弃，身体状况不得不手术，从此没有常人的感情，像一个机器人。此后又莫名其妙怀了孩子，母亲为了另外一个女儿要他虚情假意做戏，被这个世界抛弃，又被这个世界冷漠以待，要他怎样有热的血液呢？你干什么？颜染试着挣扎，这个男人。胆大妄为，三更半夜竟敢撬他的门，竟敢闯入他的房间，闯入他的世界。从他身上，他竟然感受到了同情。他俨然不需要任何的人同情。不要动，让我抱抱你。他轻抚着他的长发，缱绻温柔。放开！莫云佩却偏偏不松开，冥冥之中，像是有人牵引着他来到他身边，给他温暖。让我抱一会儿。俨然挣扎了，莫云佩却是越抱越紧。他以前故意在他面前示弱。其实他们两人至少在身手上是分不出个胜负来的，更何况他是男性，在力量上他还是占据优势的。颜染被他抱在怀里，无法挣脱，温暖，他的胸口和手掌都带着一种莫名的温暖气息。他亦贪恋温暖，童年不幸福的人一生都在治愈童年的伤痛。他虽然看着冷漠，可亦是渴望亲情的人。他就这样被莫云佩抱在怀里，心情有些复杂。温暖是短暂的，他是不会考虑莫云佩这种人的，他太复杂。莫家那样的名门望族，规矩何其多，更何况他和别的女人有小孩，他俨然没有当后妈的喜好。莫云佩内心有些复杂，目前他还不知道他和俨然之间到底是怎么有这两个小孩的，所以不敢贸然告诉俨然，他们之间还有一个九月。以俨然这样冷情的性子，不认九月也是有可能的。等他搞清楚了这两个孩子究竟是怎么来的，就让俨然知道九月也是他的女儿。抱了很久，久到俨然甚至都放下防备，站着在他怀里睡着了。莫云佩听到君云的呼吸，垂眸一看，怀里的人睡着了，不免心中触动，说明颜染心底深处并没有防备着他。偶尔他也有柔软的时候，他把他抱上了床，盖好被子，然后坐在床边，借着月色看他。每到让他呼吸凝滞，他缓缓扶手，在他唇边印下一吻。他嘟囔一声“不要走”，莫云佩心中最柔软的点痛了一下。他的坚强只是他的保护色，其实他也很害怕被抛弃，所以对于九月有的请求。他才会不忍心拒绝，因为他感同身受。而韩家损失百亿，加上韩青然的父亲中枪，韩家一蹶不振，已经彻底从上位圈被挤了出来。名流圈里都流传着一句话：韩家绝对得罪什么大佬，被人搞了。韩家除了韩青然，根本不知道自家到底得罪了什么人。而韩青然是绝对不敢说他暗中给三爷的女儿下毒这件事的。他们家也只能吃下这个哑巴亏。韩青然恨，恨那个小丫头片子，也恨嫣然。可他现在不敢轻举妄动，他不会白白吃了这个亏的。他现在只盼着颜染根本没有能力彻底治愈那个死丫头，最好中间出点什么纰漏
，让他那丫头成个废人。那丫头要是成了废人，俨然也就是罪人了。莫三爷再喜欢她，也不会饶过害她女儿雪上加霜的所谓神医的。十天已到，九月的第一个疗程吃完了，病房里围满了医院的高精尖医生，还有几个从外面被请过来的中医。俨然反而站在最不起眼的地方。一早上，西医就已经给九月抽了血检查，这会儿血检报告出来了，医生拿着报告不敢置信，短短十天。这位大小姐身体里的毒素已经被清除的干干净净，甚至五脏六腑也都变得非常健康。大小姐的一切指标都正常，正常到他们都不敢相信，这是吃了仙丹吧，才会有这么好的疗效。院长把化验单拿给莫云佩看，一切指标都正常了。莫云佩当然相信嫣然，看都不用看。另外几个中医也上前去给九月搭了脉，纷纷惊叹，确实一点征兆都没有了。这份实力满地都的，没有几个人敢拍着胸脯保证能做到一样的。嫣然挑了一下眉，低声对莫云佩道：“既然已经痊愈了，那我就先走了。”莫云佩拉住他的手：“谢谢你救好我的女儿。”帝都的众名医们看向他的眼神都带着崇敬，年纪轻轻，竟是这样的世外高人，果然是人外有人，天外有天啊！不用谢我，举手之劳。听说你为了九月，跟白家和方家都要了很珍贵的药引，正好他们两家欠我个人情，不是什么大事。众人又是一惊，四方城的白家和方家，大家都是有所耳闻的。那可不是什么和善人家，他们当中有两个老中医，以前也想要白家的一味什么珍贵药材，却被白家的人轰了出来。出了名的蛮横，毕竟黑出身，不把任何人放在眼里的。却没想到，这女孩子竟然连白家和方家都能拿下，真是神人啊！医生们散去，病房里只剩下他们几人。莫云佩一抬手，顾北拿了个文件过来：“严小姐，我们三爷为了表示感谢，送了一座小岛给你，在太平洋中心，气候很好。”你有空可以去那边度假。嫣然挑眉，莫三爷出手可真是够阔绰的。而他这么阔绰，是因为他的女儿。看来他很重视这个女儿。他没有伸手去接那份文件，不必了。我这个人不爱度假。他出了病房，九月巴巴的看着门口。爸爸，你快去哄哄阿姨。好了，顾北送九月回大宅。另外，家中的佣人全部换掉，换一批可靠的。是三爷。第175章，盼着嫣然治病出错。九月出院，阵仗可不小。韩青然当然很快就收到消息了，痊愈出院，听说身体里一点毒素都没有了。韩青然锐利的指甲几乎掐进了掌心，他狠狠地拍了一下沙发。没想到这个嫣然还真的有几分本事，他在这方面似乎确实有造诣。以前救过莫三爷的爷爷，而且四方城的白家和方家成他的人情，也是因为他救过白老爷子和方大少。那个嫣然似乎精通医术。够了，别说了，嫣然真是处处出风头。他真是受够了，同样受够了的还有严宁。他本来想着自己冒充心染大神之后把严染彻底压死的，但没想到严染竟然能绝处逢生，在演讲比赛中获得冠军。而且他救了莫三爷女儿的事，他也有所耳闻，心中扭曲不已。他很好奇，中医没有几十年的沉淀，是很达到这种登峰造极、炉火纯青的地步的。严染他究竟是得了谁的真传？他在哪个破败的小农村究竟学了多少东西？为什么他会精通英语？还精通中医，甚至连计算机都难不倒他。嫣然回帝都，就是为了逼得他无路可走的吗？他真是厌烦死嫣然了。可偏偏嫣然又总是在他面前打转。比如现在，他们在同一间教室里上课，他告诉自己，再过两天他就要进组拍戏了，他也就用不着再看到嫣然了。这部剧的制作班底是很不错的，导演也很有知名度，之前拍了几部口碑和收视都很好的电视剧。他这部电视拍完，在娱乐圈的地位可就稳了。当然了。这部电视剧能到他手上，得益于他冒充心染大神。哼，他可真要多谢那个不敢露面的心染大神。这么长时间了，心染都没有动静，他就更加认定了心染本人绝对是个丑的不能见人的女生。课间，钟云故意大声道：“宁宁，你什么时候进剧组拍戏啊？”严染收拾的手顿了一下，严宁矫揉造作的声音传来：“过两天就进组了，已经跟学校这边打了招呼了。学校说我拍戏也是为校争光，准了我的假。当然啊。”你这么红，也是能为我们学校招生贡献了很大的力量的。胡莺莺翻了个白眼，对严染道：“严宁最近可真是得意死了。”严染默默把收进包里，没有接话，得意与否和他无关。我真怀疑心染大神到底是不是他，我可不愿意我的女神是这种矫揉造作的人。严染抬头看了严宁一眼，严宁还在那里自吹自擂。钟云道：“听说莫小爷很喜欢你，要追求你呢。”严宁受宠若惊，目前来看。莫三爷那边已经没有指望了，毕竟莫三爷品味独特，喜欢嫣然。
。如果莫小言、莫时涵喜欢他，那也绝对是个不错的选择。他们莫家盛产美男子，莫时涵的长相也不输莫三爷，而且他是莫三爷大哥的儿子，在家族中绝对受宠，是莫家名正言顺的小太子。他的内心突然又活络了起来。钟云又道：“因为他特别崇拜心染大神，得知你是心染，就非常喜欢你。”严宁心里有几分忐忑。这种喜欢是基于一个谎言之上的。如果莫时涵知道他不是心染，会是什么结果呢？他安慰自己，即便撇去心染这个身份，他本身也不差。他漂亮，名校出身，还是大明星，无论哪个光环，他都足够让莫时涵喜欢的了。他用不着怯弱。教室外面停了一辆拉风的法拉利跑车，谁都知道莫小爷来上课，每天换一辆跑车。严宁当初想要追求莫三爷，也是因为他的身份。如今求而不得，他当然也不会死缠烂打。他已经将目标换成了莫小言。莫时涵走到教室门口，就跟严染撞到了一起去。严染的落了一地，他看着一地的书，皱眉扫了莫时涵一眼。莫时涵摸了摸鼻尖，看什么看？自己没长眼，撞我身上的。严染目光淡漠，蹲下身去捡地上的书。严宁走了过来，轻轻柔柔的叫了声莫少。莫时涵想，明明是两姐妹，性格却是天差地别。他虽然经常和严染吵架，甚至打架，但隐隐之中。他却觉得严染这样的性格比严宁更像心染大神一点。心染大神应该就是高冷傲慢，不把任何人放在眼里的。严宁总是有一种巴结讨好他的意味，这让他心里略有一些不舒服。严宁装模作样的蹲下身去帮严染捡书，严染直接推开了他的手，不用。严宁又站起来，撩了撩头发，一脸受伤的样子，眼角余光瞥到莫小言，焦惊道：“我只是想帮你捡东西，你也不用对我这么大的敌意吧？”严染压根就不理会他。不愧是演员，他这个姐姐演技确实还行。莫时涵虽然觉得严宁不像心染大神，但偏偏严宁就是他的女神，不容别人亵渎，更何况是他的死对头严染。对啊，他只是想帮你捡东西，你怎么这么不识好歹？莫时涵为严宁出头，严宁脸上有光，身后女同学个个都很艳羡他，他的虚荣心得到了极大的满足，也至此铁了心要好好抓住这位莫小爷。严染捡好了，放进了他的斜挎包里，冷递了莫时涵一眼，就不识好歹了。你能拿我怎么样？你莫时涵被他气到词穷，还没有人敢这么让他吃瘪，只有严染一个人敢，他不就是仗着小叔吗？他有什么了不起的？莫小爷每次碰到严染都是各种抓狂，骂也骂不过，打也不是对手，真要让人帮忙，到时候进了局子也是他小叔去捞人，他还得受小叔的一通教训，他好惨啊！严染这会儿已经成了他的眼中钉、肉中刺了。看着严染的背影，严宁又开始表里表气的安慰莫时涵。我妹妹向来就是这样的，你别跟她置气，我替她向你道个歉。莫时涵就是觉得烦躁，算了，好男不跟女斗。哦，对了，我朋友有个俱乐部，你要不要跟我去打个友谊赛？严宁当时吓得脸色一白，他自己有没有那个水平，旁人不知，他自己总归有数的，去了不就露馅了吗？第176章，年薪八位数的电竞选手。莫少，抱歉啊，我经纪人刚才给我打了电话，因为过两天要进剧组了，所以我这两天很忙，没有时间去跟你打游戏了。莫时涵表情有些失望，你有空了就跟我说一声，我带你去打游戏，都是一些现役的电竞选手。不过估计他们都打不过你，你去给我挫挫他们的锐气。严宁表情有些僵，随口敷衍了几句。莫时涵开着他的红色法拉利走了。严宁松了口气，也有些担忧。谎言终究是谎言，这件事后面究竟要怎么收场，他得想想办法。或许他可以联系一下那个心染大神，他们要是能达成联盟，到时候还能糊弄住莫时涵。只要他不出面。而是线上比赛，谁能知道他根本不是心染呢？说干就干，心染大神有微博，粉丝数不少，足足有两百多万。而心染大神的上一条微博是一年前发的，一个几乎很少发微博、从不经营粉丝的人，竟然有两百多万粉丝。而上一条微博的评论转发数都已经破百万了。姐不在江湖，江湖却一直有姐的传说，她就是一个神人。严宁给心染大神发了一条私信：心染大神你好，我是严宁，我想见见你，有事情和你聊，可以吗？他当然不会傻到发消息让心染拿住把柄，最好的就是能当面聊，这样不会被人截图什么的。严染到家就看到了严宁发来的私信，用脚趾头也能想到他想聊什么了。严染眼神冷冽，既然严宁这么不知死活冒充他，那么就让他登高跌重，以后再也不敢碰瓷吧。严染给威廉发了条消息，随便找一个你手底下的人，可靠一点的，长相普通一点，帮我去见一个人。威廉很快给他发了张照片，是威廉的一个助理，长相平平。符合严染的要求，严染把事情跟威廉说完，然后给严宁回了私信，约定了见面的地点。那边严宁收到心染的回信，勾了勾嘴角，果然
。如他所料，那个心染大神愿意回他消息，就代表愿意和他合作，也就代表对方绝对是个丑女。隔天下午，一家日料餐厅的小包间呢，他见到了所谓的心染大神，差点笑出声来。太平平无奇了，个子不高，有些微胖，戴着副近视眼镜，鼻梁有点塌，脸也不小，可不就是个丑女吗？怪不得一直不敢露脸，怪不得愿意和他合作呢。长成这个样子，确实没有必要出现在镜头前。一出现，绝对是会掉粉的。共赢的是谁都不吃亏。心染大神，严宁眼神里藏着一股子优越感，好像是他在抬举心染似的。心染大神气场很弱，唯唯诺诺的。嗯，我是心染。那个关于网上有言论说我是心染的事，你有看到那些新闻吗？心染推了推眼镜，有看到。那你有什么感想呢？心染笑了笑，我最近涨了不少粉丝，都夸我是大美女，我挺高兴的。那你愿意和我长期合作吗？我们把这个秘密一直守下去。我需要你的时候，你就上线替我打游戏，我说话，你操作，你觉得怎么样？心染陷入了犹豫。严宁更加坚信他就是心染了。要是答应的太痛快，他还觉得有问题呢。你不同意，那就算了。心染连忙道：“我没有说不同意，但以后要是一些品牌方让我接广告什么的，钱怎么算呢？”严宁笑出声来：“这人也就是个假清高，原来还是看中钱的，这就更好办了。有软肋的人才好牵制。”如果是你在微博上发的广告，钱就全归你；如果有人请心染拍实体广告，那就一人一半，合理吗？他又不看重钱，他只看重心染这个身份给他带来的益处：一是能让他攀上莫小爷，二是能对他的演艺事业锦上添花。心染点头，嗯，挺合理的。那就让我们合作愉快吧。当天晚上，严宁就主动给莫世涵发了消息：“我们现在打一局游戏吧。”莫世涵看到线上心染大神主动加他好友。顿时沸腾了，立刻给严宁打了通电话。你现在有时间了？严宁通过远程看着欣然跟莫世涵加了好友，笑了笑道：“紧赶慢赶忙完了手头上的事情，现在有时间了，那就开始吧。”于是那边是严染操作，这边是严宁连线说话。严宁自认配合的天衣无缝，莫世涵更加深信他就是欣然了。一局游戏打下来，自然是欣然赢了。莫世涵对他佩服的五体投地：“你真的厉害，太厉害了！你加入我朋友的电竞俱乐部吧。”给你开八位数的年薪，现在电竞方面没有女选手，你还能为国争光呢，成为女选手第一人，多风光的事情啊！严宁交金道：“哎呀，打游戏只是我的一个兴趣爱好，我还是更喜欢演戏、电竞选手什么的，还是算了吧。”莫世涵连连惋惜：“你这样的水平，肯定能让俱乐部拿冠军的，能站在世界级舞台上捧起冠军奖杯的，这种成就感难道不比演戏更强吗？”严宁心情很复杂，一方面能享受莫世涵的这种追捧，一方面又知道。这种吹捧其实捧的是另外一个人，以后再说吧。目前我是只想拍戏了。不过想想那个心染就是个丑女，她也就心理平衡了。你任何时候想来俱乐部，就跟我说，我会给你最好的待遇。好，谢谢莫少。挂了电话，严宁得意的勾了一下嘴角。莫少现在对他肯定是深信不疑了。这件事里，他占了最大的便宜。真庆幸啊，庆幸心染是个丑女啊！老天爷都在帮他，他会好好利用这个身份，努力爬到最高处。那时候，严染，严染根本不配被他放在眼里。四合院里，严染松开手上的鼠标，勾唇笑了笑。严宁自以为戴着一张面具就能游刃有余于这场谎言之中，他不知道的是，谎言终究是谎言，迟早都有被拆穿的一天。真相大白的时候，就是严宁受世人唾弃的那一天。第177章，三爷查到了一些事情。半山别墅，莫云佩手里夹了只雪茄，容易过来说了声“九月小姐已经睡着了”，他挥挥手，容易退下了。顾北推门而入，三爷，我查到了一些事情。说，严小姐当年被她爸妈抛弃，她被人接到了花溪村，那个人就是她的师傅，叫宋平安。这人也很神秘。我调查到的是，他是个很有名的医生，从南方的荣城过来的，祖上世代都是名医。种种迹象表明，三爷您和严小姐的两个孩子，都是这个宋平安在背后动了手脚，各自取了你两个精子和严小姐的卵细胞，之后合成受精卵，一个注入进严小姐的子宫内，那个就是七七，一个是在实验室里的培养皿长大的。那个是九月，因为严小姐从小做过脑导液的手术，所以长大后偶尔发病会昏迷，所以大概是趁她昏迷的时候给她注入受精卵的。所以一开始怀孕她并不知情。莫云佩眉头皱得更深了，所以他师傅费尽周折的弄这一出是为了什么？这个似乎宋廷安有一个很有势力的仇家，他大概是知道自己无法抵抗，所以在死之前帮严小姐找了一个靠山。毕竟三爷您的势力和威望都足以保护严小姐了。莫云佩吸了口血茄，我看严染他自己身份也很神秘。他自保没有问题，或许是那个仇家真的太强大了，他师傅不放心，再帮他找个强大的后盾。你俩毕竟可以算得山势强强联合，再厉害的仇家
应该也拿你没办法。所以为什么是我？顾北满京都望过去，还有谁比您更强？如果没有孩子，您大概也不会护着严小姐。他师傅大概是这么想的吧？事实证明，他的预料也是对的。事情的走向完全是按照他的预期的。莫云佩眉头深皱，所以他师傅的仇家究竟是什么人？查不出来，只知道很强大，很厉害。莫云佩挑眉，继续查。是，夜深，沉静。莫云佩站在落地窗前，落寞、肃静。无论如何，他倒是要多谢严染的师傅。如果没有他，或许他的生活一如往昔，死气沉沉，毫无生气。如今他身边有严染，有七七，还有九月，这样的生活，他才有活着的感觉。两天后，严宁进了剧组，从那以后就是热搜小天后了，几乎是在热搜买了房，每天都会有个热搜，什么严宁的路透了。严宁的私服了，严宁的粉丝跟剧组人员冲突，莫小爷送了餐车应援，莫小爷探班。总之，莫诗涵自从确定了严宁是心染之后，对他十分殷勤。当然，不涉及男欢女爱，他只是想把严宁挖到他朋友的电竞俱乐部当职业选手，第一个超凡实力的女选手，这多风光啊！他作为心染大神的粉丝，一定要把女神推到冠军领奖台上。严宁却把握住机会，每次莫诗涵来，他的经纪人和小助理都会偷偷拍很多照片，然后发给营销号。营销号各种炒作飞起，于是严宁的名字就此和莫诗涵绑在了一起，大家都看好他们在一起。莫诗涵，他们的老子对心染大神没有那方面意思好吗？这些狗营销号为什么这么喜欢乱写？他看着网上那些满天飞的小道消息，还安慰严宁：营销号乱写，你别往心里去。需要我发微博澄清一下吗？严宁急了，澄清了，他还怎么炒绯闻？攀着莫小爷，他现在身价水涨船高，各种大品牌都在接触他。毕竟墨家那种上流圈子，哪家奢侈品大牌不想巴结？你也知道，他们都是乱写。现在网上生态就是这个样子的。你越是澄清，他们越是缠着你。别给他们脸色，过段时间就没人纠缠我们了。莫诗涵哪里懂娱乐圈的这些套路？女神说什么，那就是什么。行，那我以后还是不来剧组了吧，太打扰你了。严宁娇柔道：“没关系的，不打扰。你不来我，我还怎么炒作？”莫诗涵总觉得怪怪的，但心染大神既然是这个性格。哪里还轮得到他挑三拣四的？他也不敢教心染大神做人。严宁一时风光无限，他一风光就膨胀了，就喜欢在严染面前炫耀。说起来，严染也有一家娱乐公司，影帝池城也在同一家影视城拍电影。池影帝发来消息，希望老大去探班。严染觉得闲着也是闲着，就去了影视城。池城正在拍一个民国剧，饰演一个杀伐果断的军阀，很是狠厉无情。进去的时候，他正在演一场发怒的戏份，满屋子的人瑟瑟发抖，导演频频点头。那种狠厉的上位者，他演得很到位，以至于一场戏演完了，那些演员依然还是对他毕恭毕敬。却见池影帝本来还是冷漠威严的军阀大佬，下一秒突然变了脸，脸上满是笑容。老大，众人惊讶，谁能让池大佬这么恭敬？众人看到来的是一个很年轻的女孩子，依稀有些眼熟，一时之间想不起来了。严染之前被严宁拉踩过，之后跟楚思涵的照片也有被人放到网上去，时间比较久了，后来他几乎没有在网上出现过。所以，大部分人都不认识他，也属正常。严染双手插兜，神色淡然，看你演的不错。池城一身戎装，这会儿却仿佛成了他身边的小弟。还行，这部戏咱们公司有投资，我看好这部戏大火，到时候老大你又能大赚一笔了。严染点头，那你就好好拍，钱不钱的他也不看重。老大放心，不是我自夸，我演技相当不错的。看他家老大一脸呵呵的表情，一旁的导演忍不住了，池哥的眼睛非常精湛。这部作品肯定口碑奖项双丰收，我们有这个信心的。严染合手，行了，你继续拍戏吧，我随便走走。老大，你先逛，中午一起吃个饭，有投资商介绍你认识。还需要我见投资商吗？这种应酬方面的事，公司不都有人替他代劳了吗？见见就吃顿饭。对方听说我们公司老板是个二十出头的女孩，很是好奇，我这就安排了个饭局。严染轻啧了一声，你真是没事找事做。那你先逛，十二点我接上你一起。严然摆了摆手，知道了。第178章，冒牌货快要曝光了。影视城很大，分几大区域。严然从专门拍民国剧的区域，一直走到了古装剧的区域，碰到了同样正在拍戏的严宁。巧的是，他的弟弟杜伯燕和母亲赵曼。之前严宁被严然压了这么长时间，如今他这么风光，又怎么可能会放过严然？严然本打算视而不见，却被严宁叫住。三人朝他走来，赵曼上来就数落他：“你什么态度？看到家里人就当没看见的。”怎么一点礼貌都没有？严染单手插兜，嘴角笑容有些讥诮，因为没人叫我怎么懂礼貌。赵曼又被一噎，脸色很难看。严宁翻了个白眼，
，你总是用这个当说辞借口，没礼貌就是没礼貌。怎么，是因为我接到了一部质量很好的电视剧，你心里不平衡，所以看到我不舒服是吗？嫣然，他还挺会脑补。杜伯燕也很是趾高气扬。我姐还是电竞大神欣然，你呢？你什么都不是，不就是会画两张画吗？你有什么了不起的？你什么都不是。杜伯燕讨厌嫣然，之前被嫣然打得骨折，掉绷带就掉了两个多月。加上他姐因为嫣染的关系被逐出化协，演艺事业又受到影响，嫣染可以说是他们一家子的死敌。如今逮到机会，他当然要好好奚落他了。嫣染瞥了严宁一眼，哦，心染大神，你吗？严宁如今有恃无恐了，毕竟真的心染大神都跟他联盟了，心染肯定不会曝光他的，那他就是心染大神。怎么？你有什么意见？嫣染挑眉，打游戏几年了？严宁不耐烦道：“这和你有什么关系吗？你问这个干什么？”杜伯燕可就没有好脸色了。你今天来是想干嘛？看到我姐火了，又想过来蹭热度了是吗？我劝你，哪凉快哪待着去。我们度假不是你能攀得了的。嫣然，他可真敢说。我，赵曼不耐烦了。你什么你？我告诉你，这些年我也不欠你什么，至少我比你爸强。我还给你钱了，每年都给。赡养费我没少你的，不就是没去乡下看你吗？你也用不着觉得全世界都欠你的。嫣然站在那里。定定地看着眼前的女人，一时哑然。他们说的这样冠冕堂皇，倒真相是他做错了一般。对面三人还在喋喋不休数落他的不是，突然之间，有人站到了他的身边。抛弃女儿还能说的这么冠冕堂皇，我也真是第一次见。正吃已经拍完戏的池城，对于这个前辈，严宁还是有几分敬畏之心的。虽然他不明白池城为什么要替严染说话。池老师，我们都是一家人，在开玩笑呢。严染靠在墙上，面无表情，眼底寒芒微微敛着。开玩笑，谁和他们开玩笑？抛弃女儿，不止没有愧疚之心，还责备女儿。你这样真是愧为母亲。还有你，严宁，你有什么资格教训他？就算你是新人，就可以这么猖狂无度了？你立刻给他道歉！严宁脸上红一阵白一阵的，一旁还有剧组人员围观，让他道歉真是丢人。但是池城在这个圈子里的人脉和威望，让他不敢不道歉。但是那三人个个都是不服气的样子，严宁咬牙切齿对严染说了声对不起。严染冷冷道：“管好自己的嘴巴，下不为例。”严宁气的牙齿都要被他咬碎了。下不为例，严染凭什么在他面前趾高气昂？凭什么用这种命令式的口吻跟他说话？一旁他的经纪人道：“今晚有一排的时尚总监要和你见面，可能要拿下一排的代言人身份喽。你还跟你这个妹妹纠缠什么？没得丢了身份？刚才还抑郁的严宁一扫阴霾。是啊，他现在的身份还跟严染纠缠个什么劲儿啊？严染也配？池城的车里，严染系好安全带。”一旁的池城恨铁不成钢地盯着他，干什么？老大，你怎么还是这么不会吵架？没有我，你刚才可就被他们欺负死了。严染撑着脑袋，我向来都是更喜欢做，不喜欢说。严宁这么嚣张，他那心染大神的身份也快要保不住了。哎，我可太不爽，你被那些凡夫俗子欺负了，哪怕是口头上的，那也不行。老大，你得练练吵架了，真的。严染按着太阳穴，这东西是天生的。我天生寡言词穷，吵架不擅长。车子停在一家高级饭店门口，饭店的老板亲自出来迎接。池哥来了，包间给我弄好了吗？池哥放心，早就订好了。日本空运来的牡丹虾，法国空运来的黑松露，还有挪威空运来的玫瑰龙，都是最新鲜的。楼上请了您嘞。严染和池城坐好，包间很大，头顶水晶吊灯愣是有一种皇家贵族的奢华感，实在是金碧辉煌。投资商什么时候来？池城看表，约的是七点钟。严染。现在已经七点零二分了，还没来。老大，不要这么苛刻。帝都的交通情况你也是知道的，堵车吗？严染拖着腮等那位投资商，等到七点一刻的时候，他已经没什么耐心了。他不喜欢不守时的人，看来他对帝都的路很不熟悉。既然如此，那就下次再约吧。我先走了。刚一推门，外面站了两个男人，为首的男人个子挺高，约莫有一八五公分，穿着一件黑色的大衣，年纪不大，二十五左右，但扮相成熟，背头。似笑非笑的看着，有几分老狐狸的意思。池城站了起来，周木，你来了。两人拥抱了一下，池城拉住严染，来，给你介绍一下，这位就是我说的投资人周木。周木，这是我们公司的老板，叫严染。周木伸出手来，严总。严染也不至于因为对方迟到十五分钟就给别人脸色看，跟他握了一下手，发现对方长得有几分妖孽，眼尾狭长，给人一种城府很深的感觉。叫我严染就好了。池城在一旁热络道。那老大，你叫他木哥好了，他比你大好几岁呢。严染微眯了一下眼睛，木哥，他以后
，又不会经常见到这人，用得着叫得这么亲近吗？小冉，我这么叫你吧。嫣然嘴角弯了一下，随便对方怎么叫，反正就是一面之缘而已。第179章，九月设计见嫣然，几人坐下，周牧道：“严总真是年轻有为，年纪轻轻，公司就已经做到这么成功了。”嫣然挣扎了一下，还是也夸赞了对方几句。不夸的话，一会儿池诚又要说他不会讲话了。饭局的气氛不错，周末的助理拿了几个剧本过来，让严染和池诚挑，挑中了他们安排资金，电影就可以拍起来了。非常的，上亿的投资对他来说似乎都是小钱。严染没怎么听说过这号人物，不免有些好奇，这人什么身份背景？周末举了一下酒杯，希望以后能有更多的机会和你合作。小冉，严染很给面子的也举了一下酒杯，合作愉快。饭局结束，池诚还要拍戏，而严染的车，影视城外面。严染看着本来该停着他的车，现在却空了的地方，一头雾水。我车呢？池诚，老大，你刚才车停这儿了？怎么？这儿不准停车，大概是被交警拉走了。严染，今天出门没看黄历吧？周牧道，我送你回去吧。于是，严染坐上了周牧的劳斯莱斯，黑色的豪车行驶在夜色之中。周牧和莫云佩不一样，他还挺善谈的，车里气氛没冷过，但严染总是有一种莫名的他在伪装的感觉，伪装和善。伪装谈笑风生，这个人似乎戴着一张面具，让人放下防备。车子离云溪胡同还有很远，严染就让他停下了。好了，我到家了，谢谢木哥送我回来。他不想让莫名的人知道他的住处。周牧微微一笑，那就再见。倒是没有坚持要送他到家门口，挺识趣。严染下了车，故意弯进了一个小巷子，然后回头看了一眼，车子已经离去了。他在巷子里站了一会儿，确定车子已经消失不见了，才走出来往自己家走去。疾驰的豪车里。周牧摘下了高挺鼻梁上的眼镜，保镖道：“先生，那里不是他的家，他在防着你。”不愧是他，语气里有几分欣赏的意味。严染坐在寂静的房间里，回想起今天在影视城的一切，赵曼的疾言厉色让他心里有些不舒服。虽然他几乎没什么七情六欲，可被自己的亲生母亲嫌弃至此，再无情的人多少也会有情绪上的波澜的。头痛毫无征兆的袭来，已经很久没有这样的感觉了。他伸手按了按太阳穴，仍旧没有办法缓解。他喊了秦霍一声，秦霍匆忙进来，见他脸色有些发白，担心道：“老大，怎么了？头疼犯了？给我针灸。”秦霍的中医医术是他传授的，虽说不及他，但也绝对可以碾压这帝都最知名的老中医。交给秦霍，他放心。秦霍镇定地拿来严染的那套工具，让严染平躺在床上，一根长针插入了他的太阳穴。严染眉头皱得很深，这处穴道失针是很疼的。老大，你怎么了？今天不是去看池城演戏吗？是受什么刺激了吗？碰到赵曼延宁了，他们又干什么了？严染闭着眼睛呼了口气，没有干什么，无非就是又在我面前一逞口舌了而已。秦霍直叹气，老大你太不会和别人吵架了，你妈欠你那么多，你还让他在口头上占便宜，要是我在，我骂不死他们。严染低声笑了笑，好在池诚帮了我，道歉了。秦霍心疼，以后身边还是跟着人吧，随便你哪个徒弟，至少能帮你吵架呀、啊。严染捻了捻手指头。你知道我的，一般如果别人惹了我，我只会动手。但我一向不喜欢打女人，以后别跟他们客气，他们拿客气当福气。知道了，以后不会客气的。针灸半个小时，严染才觉得好一点了。严宁冒充了个心软的身份，如今猖狂至极。他本来没想那么快拆穿严宁的身份的，现在看来倒是没有必要再让他挂着心软的身份风光无限了。翌日早晨，严染一边吃早饭，一边看着电视里的新闻，这是秦货的兴趣爱好。吃饭不看电视就吃不下去，电视里再放财经新闻，和上次陪家一样，韩家面临破产危机，没有人影子的话，韩家就要完蛋了。严染知道，这肯定是莫云佩出手为那个叫九月的小姑娘报仇的。雷厉风行，狠厉无情，谁要是得罪了他，或是伤了他心尖上重要的人，就会是这样的下场。唯一让他欣慰的是，伤害了七七的裴妮，又是同样的下场。至少莫云佩对待自己的儿子和女儿是一视同仁的。他摸了摸七七的头，心下安慰。九月因为中了毒，虽然现在已经痊愈了，但是莫云佩让他在家再休息半个月，然后再去学校。他在家里无聊的快要发霉了。这会儿倒是怀念起医院的时光，妈妈的医术太高明，十天就把他治好了。要是病好的慢一点，他还能再多见妈妈几次呢。九月坐在宽大的沙发里，晒着暖暖的阳光，听着荣姨跟他汇报韩家的经济危机。他哼了一声，心中说道：“活该，韩清然那个坏女人，连小孩都不放过。”他本来想等自己好了以后狠狠虐韩青然的，没想到爸爸睿智，替他办了韩青然，倒是不用他出手。他实在想念妈妈，
，眼珠子转了转，想起一条妙计来。他喝了很多的冰牛奶，又吃了两块冰淇淋。现在天冷了，他吃了这么多冷的东西，很快就有反应了，腹泻不止。于是他给嫣然打了电话，声音虚弱：“阿姨，我我是九月。”嗯，淡漠道声音：“阿姨，我突然之间拉肚子，不知道是不是上次那个毒蘑菇的毒性还没消除干净，你能来帮我看看吗？”抱歉。我没时间，你爸爸有私人医生，叫沈直，他医术也很高明，让他看吧。可啊，阿姨，我那边已经挂断了电话。九月那么坚强的一个人，眼眶顿时红了。妈妈不喜欢他，不要他。向来无坚不摧的嫣然，挂了电话之后，并不安心，脑海中不断浮现小姑娘可怜巴巴躺在病床上的模样，心下一顿烦躁。犹豫了一会儿，他拿上车钥匙出了门去。九月正落寞着，手机突然响了，病恹恹的人差点就跳起来。立刻接了电话，阿姨，第一百八十章电竞大神马甲报，地址发到我手机上。好，我现在就给你发。等待妈妈过来的时候，九月忐忑又不安，既希望妈妈来，又害怕妈妈来了之后戳破她拙劣的谎言。很快，外面传来容易的声音：“九月，严小姐来了。”严染虚弱的躺在床上，看着门开，看着妈妈一步一步朝她走近。严染坐在床边，松软的床铺微微塌陷了两公分。他伸出手来给九月把脉，九月心虚的不敢看他。你确定是毒蘑菇残留的毒性吗？严染眯眼看床上的小人儿，九月支支吾吾道：“阿姨，我我不懂医术，我不确定。今天都吃了些什么？”九月死鸭子嘴硬，就是正常的饮食。严染挑眉：“你确定？”九月点头：“嗯。”严染没有拆穿他，帮他插了两针，几乎是立竿见影的效果。九月的肚子就不疼了，他眼角泛着泪，崇拜地看着严染阿姨。你的医术简直是炉火纯青了，你太厉害了！严染收针，一边道：“我这样的医术，你觉得应该为那些恶作剧的熊孩子买单吗？熊孩子是不是觉得我太闲了？这都不是暗示了，这就是明示了。熊孩子自己吃了那么多冷的东西，闹肚子，还特地把他叫过来。小丫头实在是太淘了，莫三爷都不管教他的吗？”九月羞愧的低了低头，不应该。严染淡淡道：“天冷了，以后少吃冷的。”知道了。严染收起他的工具包就要走，九月下了床，光脚踩在地板上，拉住严染的衣角：“阿姨，你留在这里吃完晚饭再走吧。”严染低头看着他肥嘟嘟的小脚丫，单手把他抱了起来。刚刚还在拉肚子，不要光脚。九月觉得自己幸福的要飞起来了，妈妈抱他了，而且妈妈关心他了。因为九月的挽留，严染脑子一热，还真就留下来吃晚饭了。莫云佩从公司回来，看到饭厅餐桌旁坐着的人时，以为自己眼花了，他怎么会在这里？一时无言，严染挑眉道：“莫三爷不欢迎我，那我这就走了。”手腕被莫云佩一把抓住，求之不得，和我一起吃晚饭。莫云佩的大宅内很少有这样温馨恬静的时光。严染不在的时候，九月很难得能和他爸爸共用晚餐，因为爸爸太忙了，大部分时候都在外面吃，就算回来也是匆匆吃完，并不像现在这样有一家三口的感觉。严染却觉得不自在。莫云佩和他女儿生活的地方，他是一个外人，他在这里。有些格格不入，你怎么会来这里？莫云佩口吻中仍是有几分不敢置信。九月忙道：“因为我感觉我身体里还残留了一点毒素，所以让阿姨过来帮我看看。阿姨特别好，立刻就过来了。”莫云佩心中百感交集。严染虽然面上冷淡，但是对九月也是很上心的。他是不是可以理解为他们之间也有血缘关系的羁绊呢？严染会忍不住关心九月呢？如果真的是这样，那就好了。晚饭吃的平淡又温馨，严染吃得快。三下五除二就把面前的饭菜吃完了，然后放下筷子，擦了擦嘴角，我先走了。莫云佩紧随其后，送他回去。月色如水，寒风肆虐，胡同口，他伸手按住他的肩膀，把人往怀里带。谢谢你帮我女儿看病，莫先生应该对他多加教导，不然也不至于让他这么冷的天吃那么多冷的东西。莫云佩了然，古灵精怪的小丫头故意吃坏肚子，让严染去看她的。果然，他们互相之间都是喜欢对方的，这就是天生的母女亲情。好，我回去会好好教育他。他没有母亲，所以贪恋一些温情。所以他母亲是谁？严染没有料到自己会问出口。他向来不是多管闲事的人。莫云佩眼神一闪，你以后会知道的。严染沉了沉脸，当我没问。再见。翌日再去学校，碰到了莫时涵。莫时涵一如往常，趾高气扬，对他冷嘲热讽。严染视而不见。课后，钟云和林雅故意在他背后谈论：“严宁现在好红啊。”我昨天去探班的时候，好多粉丝在外面等他，还有好多媒体要采访他。我听说不少大牌子想请他代言呢。胡莹莹轻喝一声
，有什么了不起的啊？我们冉姐不过是不愿意进娱乐圈，真要进娱乐圈，还有严宁的位子吗？钟云翻了个白眼，大话谁不会说啊？你以为娱乐圈阿猫阿狗都能进的？胡英英双手一抄，倒也不是什么阿猫阿狗都能进，比如你就进不了。但我们冉姐颜值爆表，靠脸吃饭的话，她绝对饿不死。钟云气的脸都白了，嫣然小声对胡英英道：“你吵架挺厉害，她就不行。”他要跟胡英英学习，胡英英把他一搂，冉姐，你需要的话，我随时当你的发言人。当晚，莫世涵再次给严宁发了消息，今晚有一场联谊赛，挺重要的，心染大神，你有时间打一局吗？严宁已经下戏了，啊、哦，有时间啊，我这就上线，你等一下。说完，又给心染发了消息。严染坐在电竞椅上，看着那条短信，勾了一下嘴角。严宁啊，严宁，今晚就是你被打脸的日子。好，我现在上线。严染回复了严宁，然后上了线，接到莫世涵的邀请，进了一个工会。大佬，马上就开始了。好，严染的操作，严宁的声音，配合的天衣无缝，严宁得意洋洋。莫世涵应该会越来越喜欢他的，毕竟他有貌又有才，谁会不喜欢他呢？游戏开始，心染的操作快得莫世涵眼花缭乱，不停大喊：“心染大神牛逼，厉害！这操作太溜了！我操，这神走位！”那头的严宁看着远程屏幕上心染的操作。心里是有些羡慕的，要是这些技术他真的拥有，该有多好！突然之间，耳机里出现了另外一个声音，女生的声音：“莫世涵，跟在我后面，不要乱跑。”真正的心软的声音。第181章，莫世涵震惊了。莫世涵愣了一下，因为这个声音不是严宁的声音，而且这个声音听起来有一点耳熟。严宁几乎一下子就听了出来，那个声音是严染的声音。他慌了，他彻底慌了。为什么严染的声音会突然出现在他的耳机当中？这是什么意思？正当他惊慌失措的时候，耳机里又传来了严染的声音：“莫世涵，右边防守，干什么呢？”莫世涵手忙脚乱的去防守敌方的偷塔，他也来不及想太多了，只能先全神贯注的投入到战况之中去。而严宁彻底说不出话来了，他隐约察觉他好像陷入了一个圈套。难道严染才是心染？之前那个长相平平的女生是严染弄出来让他放下防备的？严染怎么可以这么奸诈？他已经在莫石涵面前承认他就是心染了。现在真正的心染出来，让他怎么跟莫石涵交代？他慌得手脚冰冷。一场比赛终于结束，严染打开了摄像头，美颜盛世放大在莫石涵的屏幕上。莫石涵久久不能平静，这是什么情况？你该不会说你才是心染吧？严染那双波澜不惊的眸子微微抬起，怎么不信？可可严宁才是心染，难道不是吗？他是这么和你说的，你就信了？严宁，你来说说，你是心染吗？严宁也在线上，本来打算装死的，可现在严染叫到他了，他没有办法再装傻充愣了。他早就反应过来了，他是真的上了严染的当，严染让他万劫不复。他恨，可他没有办法。我我，你不是心染？莫石寒怒火中烧，他竟然被骗了，怪不得他从一开始就觉得严宁不像他心目中的心染大神。这个严宁看起来就是为了往自己脸上贴金，所以才谎称自己是心染大神的。他瞬间觉得自己的女神受到了侮辱，话都问到这份上了，严宁不回答也不行了。我我也没有说过我是心染大神啊，都是你们自己那么觉得的。砰的一声，耳机里传来巨大的声响，莫石寒把键盘给砸了，严宁吓得一抖，而严染则架着二郎腿，慵懒的坐在电竞椅上，看着严宁被莫石寒痛骂：“你没有说过你是心染大神？”你虽然没有说过，但你都默认了。你以为你不是心染，我还会对你那么崇敬？我邀请你跟我们比赛，你找到真的心染大神当枪手，你不过就是虚荣心重，想借心染大神的名声为你谋取本不该属于你的光荣。严染喝了一口白开水，莫石涵还在骂，看来他真的是气炸了。是，莫石涵是怒火中烧，他是千尊万贵的墨家小太子，从小到大谁不捧着他，巴结着他，还真没有人敢在他莫小爷面前撒这种弥天大谎。谎称是他最崇拜的人，他跟个孙子似的，这些天各种讨好着严宁，竟然错付了，而且还是在真身心染大神面前出丑，而且因为严宁的关系，他最近对严染各种嚣张，他肠子都悔青了，现在脑内风暴，骂完架心染，一会儿该怎么弥补在真心染大神面前造成的过失？严宁之前有多风光，现在就有多狼狈，被莫石寒骂得连还口的机会都没有，他的心就犹如被人扒开了。瘫在最毒的日头底下晒一般疼，因为莫石寒骂他的每一句，严染都听见了。严染该有多幸灾乐祸，他甚至都不敢想。莫石寒把能砸的东西都砸了
、键盘、电脑屏幕、鼠标、桌上的杯子什么的，稀里哗啦。莫诗涵，有完没完？吵死了！真心冉大神终于出生了。刚才还暴力无常的人，立刻温顺了下来。吵到你了吗？是。莫诗涵立刻对严宁道：“你立刻发微博澄清，你不是心冉大神。这个该死的女人，别指望在误导大众。”别指望借着心染大神的名号作威作福。严宁咬着下唇，眼眶里多出泪来。莫诗涵也太狠了，明明就是他们自己误会，却要让他这么难堪。他又没有在网上以心染的名号自居过，凭什么要他发微博澄清呢？一排的时尚总监明天晚上要和他一起吃晚饭，还有一些没有谈下来的合作，大部分都是看在他是心染的份上才找上他的。如果现在他澄清自己不是心染，那些合作机会岂不是不翼而飞了？严染，一定要做到这么绝吗？摄像头对着严宁，他一副楚楚可怜的样子。严染看了有点想笑。前两天自称是心染的时候，严宁那副小人得志的嘴脸历历在目，现在又半可怜，想要博取他的同情。他严染向来不是任人揉捏的软柿子，这不叫绝，这叫公事公办。你不是心染，却让所有人误以为你是心染，出个声明澄清一下，难道不是应该的？严宁最后一丝希望破灭了，他愤怒地挂掉了连线，而线上只剩下严染和莫石寒了。气氛一度变得有些尴尬，莫诗涵有些慌张。天知道，从他进了帝都大学之后，跟严染起过几次争执，他不止瞧不起严染，还和他打过几次。后来自己还稀里糊涂以为严宁是心染，他还帮严宁欺负过严染。莫诗涵真想狠狠抽自己一个耳光，脑子进水了吧？真正的心染大神站在他面前，他竟然没认得出来。对啊，心染大神那么高冷的一个人，严宁浑身上下没有半点像他，他为什么就犯浑，就认定了严宁是心染？没事，我就下线了。大神，等一下！莫石寒这急忙慌叫住他。还有事？那个、那个……莫石寒支支吾吾的。严染没那个耐心，直接挂掉了连线。莫石寒的电脑屏幕蓦地一黑，盛世美颜从他眼前消失。冷酷不多逼逼，果然是他心目中的心染大神。惨叫声响起，莫石寒的几个队友都不敢开口。小爷情绪不太稳定，谁惹他谁倒霉。莫石寒捶了一会儿桌子，拉住好友张颂：“我该怎么办？”张颂，小爷，我也不知道啊，谁能想到严染就是心染啊？第182章，后悔莫及的莫小爷，为什么想不到都是 Rain 发音一样的？我怎么就没想到呢？他都给我提示了，我真是蠢货，都没想明白。张颂哥，咱不这么骂自己，你也是。当时我和严染打架，你为什么不拉我？你不止不拉我，你还跟我一起打。咱们那么多男人，打他一个女人，咱们怎么那么不要脸？张颂，是是是，我们不要脸，我们错了。莫世涵又捶桌子，我该怎么面对我的女神啊？不能面对，那就不面对呗。张颂到了没？被他家莫小爷一顿痛揍，揍得嗷嗷叫唤。哥，你拿我出什么气啊？我不都是听你的话吗？无论如何，该面对的还是要面对。隔天上学，莫世涵和严染在学校门口狭路相逢。以前看到严染，莫世涵都是仰着下巴，别指望看到莫小爷的俊脸，这会让他全身气场全无，缩着身子走到严染面前。严染停下脚下滑板，冷漠道：“别挡道。”莫诗涵一个九十度标准的鞠躬，对不起。路过的同学都有些震惊，谁都知道莫小爷和严染之间有过节，今儿太阳打西边出来了。严染挑眉：“我不跟蠢货多费唇舌，让开。”莫诗涵急了：“大神，对不起，我错了。我以前真的就是有眼无珠，我竟然没认出你来，实在是严宁他太狡猾了。”我，严染拎着滑板往教室走去。严宁之前我们就已经打起来了。和女人打架，你可真有风度！莫世涵又想抽自己耳光了。我错了，心染大神，你打我吧，我绝不还手。你就算还手，你就算再叫几个人过来，也不是我的对手。莫世涵指点头，是，您说的对。严染，行了，别耽误我上课，闪开。帝都大学的人发现，前两天还跟严宁打得火热的莫大少，突然变了性子，开始卑躬屈膝的跟在严染身边了。不管严染对他再怎么甩脸色，他都绝对没有一句怨言。恨不得给端茶送水，鞍前马后。而严染，严染他非常冷漠，他也不算什么记仇的人，但莫小爷给他的屈辱，他都记着呢。记仇没有，气性他还是有的。于是，不管莫诗涵怎么卑躬屈膝，严染仍然是不为所动。莫小爷郁闷的茶饭不思。而严宁的那条澄清微博一直没有发出来，他偷偷见了一排的时尚总监，暗中发力，打算等一排这个顶级奢侈品品牌签好约了，再发澄清。到时候。就是生米煮成熟饭了，那边也不好反悔了。奈何就在快要签合约的时候，严染的电话打来了：“严宁小姐，你
，你的澄清微博还没有发。严宁一下子崩溃了，严冉，你为什么要这样害我？严冉眉峰挑了一下，害你？何出此言呢？他的语调这样平淡，好像什么事都无法激怒他。严宁真是恨死了他的淡定。既然你是欣然，你为什么一开始不说？你为什么偏偏要在我快要和一排签约的时候说？你是什么居心？打你就打你，还要挑日子吗？严冉声音寒凉的撂下这句话，挂断了电话。严宁满腔愤恨，凭什么他要被严冉捏着脖子生活？他就不发澄清微博，他能拿他怎么样 ？F E 法餐餐厅，严宁和一排的时尚总监见面，今晚就是他们的签约仪式。只要签了一排，他的身价就水涨船高了。欣冉这个头衔要不要都无所谓了，合同都拿出来了。时尚总监却突然道：“等一下。”他的秘书在他耳边小声说了几句，总监微微一笑道：“严宁小姐，听说你上热搜了。”严宁心里咯噔了一声，连忙拿起手机一看，果然他被挂在热搜榜第一。严宁后面跟着“澄清”两个字，他慌了，什么澄清？他澄清什么了？点进去一看，他发了一条微博，说他不是欣然。严宁的手都有些发抖，怎么会这样？他没有发这条微博，是谁替他发的？自然是欣然大神本尊。严冉自己的身份怎么能容别人亵渎？更何况对方还是严宁这样的人，他不愿意发这条微博，他就带他澄清。黑他的微博账号，也不过就用了几秒钟的时间，举手之劳。他发完微博，还给严宁发了条短信，带你发了，不客气。严宁气得摔了手中的手机，风度全无，当着一排总监的面，整个人控制不住怒火中烧。艾迪特先生，我们继续签合同吧。那位时尚总监意味深长一笑：“严宁小姐，你知道当时我们为什么要找你当代言人吗？”严宁克制着情绪，当然是因为我的形象符合贵品牌的定位，并不是。是因为我们老板的儿子是个电竞迷，他说他要欣然大神当我们品牌的代言人，所以我们才找到了你。严宁脸色难看，但现在看来，你并不是欣然大神。抱歉，我们不能合作。那位时尚总监冷酷无情的离开了，饭都没有和严宁一起吃，嫌弃的意味一目了然。偌大的餐厅内，严宁发疯似的尖叫。严冉靠在椅背上，看着一排发了声明，和严宁没有达成合作。一时之间，严宁成了群嘲对象。说他打脸充胖子，冒充欣然大神，被人发现之后得到的一切都将还回去。俨然挑眉，那些本就不属于他的东西，他不还干什么？宋安安急三火四的跑来，小冉，你终于发力了，太痛快了！严宁那个绿茶的真面目终于被你戳穿了，你都不知道网上那些言论看得我有多痛快，活该，活他妈的该！谁让他冒充你的？他罪有应得。俨然淡淡的，他确实罪有应得。门外突然传来急促的敲门声。紧接着是沉重的步伐以及擒获的声音，你干什么你？说话间，严宁就跑到严冉的房间门口了，猛地推开房门。宋安安立刻挡在严冉的面前，等着严宁干什么你？严宁涨红着一张脸，倒打一耙，恶人先告状道：“严冉，你怎么这么毒？”严冉眼底寒芒微露，可笑。第183章，都想请心染大神当代言人。宋安安冷笑：“严宁，你还要不要脸了？你可真会倒打一耙。”贼喊捉贼，宋安安说的口若悬河。俨然想，吵架果然是个难事，肢体动作还要这么丰富，他这辈子恐怕都是学不会的了。严宁咬牙切齿，瞪着严冉：“既然你一早就知道我不是欣然，你为什么一早不拆穿我？为什么要让我承认自己是欣然之后再拆穿我？为什么要让我即将跟一排签约的时候又临阵跳出来？你用心好很多啊！”严冉轻喝一声：“为什么不一早拆穿你？自然是为了放长线钓大鱼，打脸打得更响。”严宁食指指着他，所以我说你用心险恶，你就是要毁我，这样对你有什么好处？这种损人不利己的事情，你为什么要做？宋安安一把推开他的手，指谁呢你？你要不要脸？谁用心险恶？你趋炎附势，贪慕虚荣，明明不是欣然，却带节奏让所有人以为你是欣然。你靠欣然得到了多少？你接了电视剧，接了广告代言，七位数的代言费和片酬都进你口袋了。你现在来指责我们家严染恶毒，你可真会颠倒黑白啊！严冉真要跟你计较，你先把代言费和片酬给我吐出来，得了便宜还卖乖，说的就是你。想要不打脸，当初为什么虚荣心作祟冒充心染呢？现在你遭受的一切都是你罪有应得，不是我们严冉打你的脸，是你自己把脸伸出来让人打，你还敢来找严冉算账？你觉得我把你这副丑态拍下来放到网上，你的那些粉丝会怎么看待你？长篇大论，严冉震惊，吵架是门技术活，他果然是学不会的。严宁被骂得灰头土脸，又害怕宋安安这个疯女人真的拍视频放到网上。他内心深处当然知道自己是理亏的，要是再曝光，他来找真的欣然大神，恐怕对他不利。严冉一字一句道
，刚才在电话里也和你说过了，打你就打你，难道还要挑日子？这个严宁，他是听不懂中文吗？为什么还要跑来他家里自取其辱一番？严宁脸上红一阵白一阵，这是来自强者的自信以及不可一世。他痛恨这样的严冉，严冉有资本这样，严冉站在高处，压得他透不过气来。为什么偏偏是严冉？为什么严冉是心软？他可以接受心软是任何人，但偏偏是严冉，这让他怎么甘心？这是往他最痛处打，打得他缓不过神来。他只当自己在做梦，一个特别可怕的噩梦。他希望早点醒过来，有人告诉他是梦，一切都是假的。严冉还在那个小村庄里当村妇，他什么都不是，不用担心。还不走吗？宋安安摸出了手机，严宁充满怨气又狼狈不堪的离开了四合院，眼神里淬满了怨恨。宋安安勾着严冉的肩膀，美女，这一次干得漂亮。严冉沉了口气，希望他能吸取教训，以后安分守己一点。宋安安，我看他也是掀不起什么浪来了，满口谎话，还有人会粉他吗？真是自毁前程。严宁回家的这一路上，接到了很多电话，几乎都是来自他的经纪人，不少之前正在谈的合作品牌都放弃要和他合作了，还有一些电视剧的制作人也都说已经找到其他演员了。也就是说，除了现在正在拍的这部电视剧已经签了合同，片方没办法毁约以外，他的大部分合作都黄了，全都黄了。严宁握紧拳头，青筋毕露，都是严冉。为什么严冉要来搅乱他的生活？可恶可恨！回到杜家，就看到杜伯燕堵在门口，穷追不舍地问他：“姐，你不是说你是心染大神的吗？为什么现在又不是了？这到底是怎么回事啊？你知道真正的心染大神是谁吗？”严宁红着眼眶看他：“我被人算计了，我一开始也没说我就是心染大神，是对方陷害我，算计我，事情才到了现在这样不可挽回的地步。”杜伯燕似乎并不关心他是否被算计，只追问道。心染大神是谁？你知道吗？他崇拜匿名者主上伏羲，当然也会对这种电竞大佬心生崇拜。本以为自己姐姐是心染大神，他还高兴不已，跟很多同学炫耀心染是他姐姐。如今他姐姐又发了一封澄清，说他不是心染。他不少同学都在调侃揶揄他，他也顾不得自闭，只想找出谁是真的心染大神。严宁咬了咬牙，他弟弟真的心疼他吗？他都被全网嘲笑至此了，他却还知道心染大神是谁？他知道了会怎么样？这个度假是不是以后要把严冉奉为座上宾？是不是向来亲近他的弟弟也会转投到严冉门下？不，这太不公平了。那样他将一无所有。既然严冉没有公开自己的身份，他又何必做那个好人？我不知道，伯燕，我不知道。杜伯燕一脸失望。你冒充心染，我还以为你知道心染是谁呢。冒充这样的字眼，真是戳中了严宁的肺管子，脸色变得铁青。你别提这个字眼，我从没想过要被别人当成心染，都是他们误会。我被架着下不来，我能怎么办？杜伯燕嫌少，见到他姐姐发火，这会儿脸色难看的严宁把他吓了一跳，连忙道：“哦，我知道了。”严宁噔噔往楼上去，杜伯燕看了一眼他姐的背影，心情有些复杂，还以为他姐姐是很温柔的，刚才那表情真的挺凶的。算了，不管了，他现在顾不上他姐了，他就是想找出谁是心染大神，他以及他的很多同学。确切的说，现在但凡打游戏的男生，哪个不崇拜心染大神？不光是杜伯燕正的心染大神是谁，很多网友以及一些品牌厂商也都为神秘的大佬是谁。想请他代言的人都快要排队排到法国去了。这些都是严宁可望而不可及的。半山别墅，莫三爷刚处理完公务，手机响起来，他那小侄子莫时涵打来的。他捏了捏眉心，慢条斯理接起来，语调漫不经心：“有事，小叔，我在你家外面，你在家吗？方便吗？什么事？”第184章。莫小爷想将功赎罪，看来你在家，我这就进来，有重要的事和你谈。莫世涵疾风骤雨一般冲进他的书房，小叔帮我，什么事？帮我调解一下我和严冉之间的矛盾。你又打他了？莫三爷说着，拿起了一旁的烟灰缸，往脑袋上砸，能砸死人的那种。莫世涵差点就哭了。小叔，我可是你亲生的侄子，就算犯错，你也不能用烟灰缸砸我呀。莫三爷脸色阴翳，好好把前因后果说一下。手却一直拿着烟灰缸，似乎只要莫石涵说的不如他的意了，这烟灰缸可就招呼到莫石涵的头上了。莫石涵赶紧把事情的来龙去脉都说了一遍。莫云佩眯了眯眼，严冉是心染大神，这事他早就知道了，如今竟是叫他侄子也知道了。这小子非常崇拜心染，叫他知道以后定是缠着严冉，不是什么好事，自己找死，我不会替你调解的。莫石涵一把抓住他小叔的手臂，小叔，你不帮我，我今天就不走了，不管心染大神让我做什么，我都甘之如饴。只求他给我一个将功赎罪的机会，只有小叔能帮他了。毕竟上次小叔都替严冉开家长会了，严冉跟小叔的关系肯定很不一般的。
，你最近又惹他了吗？”莫世寒支支吾吾道：“我不是以为严宁是心软吗？他们姐妹俩有矛盾，我帮了严宁，眼瞎了你。”“嗯，小叔，我是瞎了，我错了，以后出门别说是我侄子。”莫小爷一脸委屈：“谁也帮不了你。”你以为你小叔在他面前有什么话语权？你错了，我没有，我在他面前一样卑躬屈膝。莫石寒欲哭无泪啊！真的吗？是，出去吧你。莫石寒委委屈屈的离开了他小叔的大宅。哥哥，莫石寒一回头，看到小姑娘站在三楼的阳台，叫他：“你是谁啊？”莫三爷保密工作还不错，知道九月存在的人并不是很多，包括他的父母也都尚且不知。九月偏头，我是你小叔的女儿，我叫九月。莫石寒，什么情况？他小叔有女儿，他怎么不知道？他又折回大宅，进了九月的卧室，一大一小，坐在地毯上，颇有点针锋相对的局势。你哪里来的？九月手里还抱着洋娃娃，看起来人畜无害的样子。我是莫三爷的女儿。莫石寒想，小丫头倒也没必要说谎，毕竟这种谎言一戳就破。而且他住在小叔的大别墅里，房间还装修的这么公主风，他小叔可不是什么大善人。虽然不知道他小叔到底在哪里惹了风流债。但基本可以确信，小丫头确实是他小叔的女儿，所以你叫我干什么？你是不是崇拜严染阿姨？你知道她？当然知道了，严染阿姨可厉害了。我前两天被人下毒，就是她救的我，别的医生都束手无策。她用了一副中药，就把我身体里的毒素全部排清了。莫世寒一拍大腿，他除了是电竞大佬以外，竟然还是神医吗？嗯，他是神医。莫世寒差点要去撞墙，有眼无珠，他真的是有眼无珠。心软大神不愧是他的女神，真是无所不能。现在想想，他不只是电竞大佬，他还在 IC 赛中拿了冠军，还得到了学校英语演讲比赛的冠军。如今又得知他竟然医术也很精湛，他一边崇拜着大佬，一边深感自己以前真是太眼瞎了。你想将功折罪？你刚才听到了？嗯，听到了。你得罪了严染阿姨，把别人当成他了，还帮着冒牌货欺负严染阿姨。莫世寒被一个五岁的小奶娃教训，真是无地自容。我错了。真的错了，你还有机会。莫世寒眼睛亮了，真的吗？嗯，严染阿姨有个儿子叫严墨，小名七七，他挺宠那个儿子的，他儿子或许可以帮你。他怎么会帮我呢？因为我和七七哥哥关系很好，我让他帮你，他应该会帮你。那，你又为什么要帮我呢？因为你也要帮我，我们要结成联盟。我的存在以及严染阿姨的存在，或许得不到爷爷奶奶的认可，到时候你要站在我们这边。莫世寒惊了，五岁的小丫头为什么能想得这么周全？不愧是他小叔的女儿，好成交。七七的幼儿园和九月的幼儿园离得不算远。放学的时候，七七看到幼儿园外面站着一个个子很高的大哥哥。七七，莫世寒一脸讨好的看着小娃娃，长得真可爱，不愧是女神的儿子。你是谁？紧接着，大哥哥身后又钻出来一个小脑袋，是九月。幼儿园附近的便利店，一大两小坐在高凳上，七七嘴里叼着奶酪棒，看了莫世寒一眼。我想起来了，前两天你还跑到我家。被我妈给赶出去了，莫世寒心虚，正是我。九月一本正经道：“他以前眼瞎，以后不会了。”哥哥，你别跟他一般见识。莫世寒，是是是，你们说的是。七七咬了一口奶酪棒，我妈妈最讨厌愚蠢的人了。莫世寒，感觉膝盖重了一件。其实我不愚蠢，相反我还挺聪明的，不然我也考不上帝都大学。另外，我电竞打的也是非常溜的。两个娃娃盯着他看，是吗？我不信明晃晃写在奶娃娃们的眼睛里。莫小爷，我从小到大没受过这种侮辱。七七叹了口气，算了，为了我妈妈以后在莫家有个帮手，这个忙我帮你了。莫小爷感激涕零，需要我做什么吗？七七拖着小脑袋，开始小声密谋。天都黑了，严染朝院子外面张望了一下，还没看到七七回来。秦霍，你给幼儿园的老师打个电话，问问七七怎么还没回来。话音刚落，外面响起脚步声，严染一抬头，看到了不速之客。莫石寒拉着七七的手。一起走进屋里来。第185章，卖惨是专业的。严染皱了一下眉头，你们怎么会一起来的？定睛一看，莫世寒身上的厚卫衣破破烂烂的，额头上、手背上都是血迹，牛仔裤也破了洞，沾上斑驳的血迹，怎么回事？七七泪眼婆娑的扑进严染的怀里，妈妈，我差点就要见不到你了。怎么了？刚才有一辆车开得很快，差点就撞到我，多亏了这个大哥哥，一把抱起了我，救了我，也是因为救我，他受了伤。七七哭得情真意切，严染光顾着担心他，也没多想，多看了莫世寒一眼。是你救了他，他，他是你的儿子，你既然有儿子了。七七悄悄给他比了个大拇指，演技非常自然，很不错。
。颜染挑了一下眉，怎么？我有儿子需要和你汇报吗？莫诗寒直摇手，不用不用，我就是看你挺年轻的，没想到你连儿子都有了。我和心染大神真是有缘，没想到随手就的小孩竟然是你的儿子。颜染上下检查了一下七七，七七握着他的手，妈妈，我一点伤都没受，大哥哥把我护在怀里，滚了一圈，他伤的比较严重。你快帮他看看吧。颜染带着莫石寒进屋，帮他把了一下脉，没有内伤，外伤都在哪里？衣服脱了给我看看。莫小爷一下子羞涩了起来。女神要看他的身体，他扭扭捏捏着。颜染轻啧一声，磨蹭什么呢？赶紧！莫石寒连忙脱了外衣，只留了里面的 T 恤和短裤。颜染这才看清，他身上很多地方青一块紫一块，不少地方都伤得挺严重。多谢你救了我儿子，坐下，我给你上药，很快会好的。七七安慰他。我妈妈医术非常高明的，这种外伤基本三天能好。谢谢。嫣然有条不紊让秦霍配药，很快给莫石寒上好了药。莫石寒虽然疼，却也很享受女神给他上药，这样千载难逢的机会太难得了，疼死也值得了。而且这药一股淡雅的中药香气，很是沁人心脾。上完药之后，嫣然叮嘱三天别沾水，包括脸上的伤，我再开点湿布的东西回家，让你们家的佣人炖给你喝。好，谢谢。是我该谢你救了我儿子，应该的，举手之劳。是在哪个路口差点被撞的？莫石寒打了个蛇劲啊！哪个路口差点被撞？你问这个干什么？我去找人算账，开车不好好开，总要让这种人吃点教训，不然以后路上还是横冲直撞。莫石寒额头沁出汗珠来，算了吧，七七也没受伤。再说我也没记车牌号，应该找不到人吧？你只需要告诉我在哪个路口，我能找到。莫石寒看了七七一眼。七七抿了抿唇，就是幼儿园的下一个路口，应该叫叫中山路，好像是叫中山路。嫣然合手，我知道了。秦霍，送莫少爷回家。说着自己进了房间，打开电脑，进入正系统。他熟练，很快就在监控系统里看到了那一幕，确实有一部黑色的雪铁龙差点撞到了七七。而莫石寒本来戴着耳机，在路口等红绿灯，反应很快，捞了七七一把，两人滚作一团，躲过了疾驰而过的轿车。他还以为是莫石寒编出来糊弄他的，原来是真的。看来是他多心了。既然如此，那之前莫石还错任延宁的事，就算了。本来也是他自己低调，故意隐瞒，怨不得别人。莫石还回到家里，接到了七七的电话，松了口气。小朋友，还是你有先见之明。七七，那是因为我了解妈妈呀，她肯定要看监控的。莫石还本来没打算安排的这么妥帖，七七坚持，所以他派人弄了辆车，就出现了刚才那一幕。当然，如果颜染真的去找那个开车的人。开车的人会态度很好的认错，并表示赔偿。莫石寒摸了摸脑门上的汗，你妈妈现在应该对我有点改观了吧？这只是第一步，以后还要靠你自己好好表现。好好，没有问题。帝都大学的食堂，像莫石寒这样的贵少都是有专门的位子的，当然他也很少在食堂里吃饭。颜染并不知情，这天胡莹莹请假，就没人跟他说这些学校秘辛八卦。颜染端着餐盘，随便挑了个位子坐下。他这刚一坐下。身后就有人高潮了，正是钟云和林雅。他俩知道这位子是莫少的专属位子，而他们都觉得莫少对颜染是深恶痛绝。颜染今天做莫少的专属位子，他死定了。两人幸灾乐祸的笑着看颜染。钟云因为跟颜宁关系好，他最讨厌颜染，坐不住，上前一把抓住颜染的筷子：“谁准你坐这里的？”颜染瞥了他一眼：“什么意思？这里是莫少的专属位子，你算个什么东西也敢坐这里？”颜染夺回钟云手中的筷子。懒得搭理他，吃个饭还有专属位子，莫石寒倒是很会搞权贵特权。钟云火了，我跟你说话呢，你是聋了，听不见。颜染漠然道：“坐就坐了，不然你叫莫石寒过来，我和他说一声。”身后传来嗤笑，钟云和林雅笑得最夸张。和他说一声，你算什么东西？你配合莫少说话吗？趁还来得及，劝你早点端着你的餐盘，赶紧滚。他不配和我说话，你配吗？突然传来一道声音。莫石寒在众人的簇拥下走到了餐桌边，钟云勾了一下嘴角。莫少来了，有好戏看了。颜染今天绝对倒大霉。然姐，饭菜还合胃口吗？怎么吃的这么清淡？就两个菜，我再让小灶给你炒两个菜，怎么样？本以为莫石寒会斥责颜染占据他位子的莫少，却是对颜染热情谄媚，惊掉了一群人的下巴。莫石寒叫颜染为然姐，倒是也没叫错，他确实比颜染小一点。颜染专心吃饭，都没看他，直到。听说这是你的专属位子，第186章，醋厂厂长又上线了。莫石寒摸了摸后脑勺，您坐，您喜欢坐的话，以后这个位子就是您的了。颜然嘴挑挑了餐盘里的豌豆，不咸不淡道
，以后别搞这种特殊话。是是是，然姐教训的是，以后没有什么特殊作为这种事了。钟云嘴巴久久合不上，这还是那个不可一世的莫少吗？以前那么讨厌颜染的莫少，为什么突然之间对颜染这么卑躬屈膝了起来？你过来给然姐道歉，然姐也是你能斥责的。你又算个什么东西？钟云即便再不甘心，也不敢跟莫时寒作对，那可是莫家财团，他这种小喽啰不敢造次，连忙给颜染道了歉。刚才的猖狂，这会儿就成了个笑话。颜染根本懒得搭理他，摆手道：“太吵了。”莫世寒赶紧道：“赶紧滚！然姐嫌你太吵了。”钟云没敢停留，赶紧跑了。林雅紧随其后，餐厅里其他看笑话的人也赶紧鸟兽散，生怕被莫大少抓住小辫子。张宋给莫世寒打了份饭，莫世寒坐在颜染对面，满脸堆着笑。他额头上还贴着纱布，脸颊和下巴上都有伤，拿筷子的右手手背也青红一片，看起来可怜兮兮的。颜染轻啧一声：“谁让你在食堂吃的？”莫世寒不敢动筷子：“我不是给你开了药膳吗？回家吃药膳去。”莫世寒眼里光芒万丈：“然姐，你这是在关心我吗？”颜染皱眉：“我吃饱了撑的，关心你。”莫世寒憨笑：“是是是，你别动怒，没关心我，没关心我，我马上就回家吃药膳。”钟云在食堂里被羞辱了一番，给颜宁打了电话。怪事，莫世寒突然对颜染好殷勤。颜宁在片场的待遇每况愈下，心情正烦躁着。又听到钟云这么说，急火攻心，心口疼的厉害，是吗？谁知道颜染做了什么，借着那张脸，还真是攻无不克呢。他是不遗余力往颜染身上泼脏水。钟云意味深长道：“不会吧，他的美人计能在莫少身上奏效？莫少不是挺讨厌他的吗？你知道什么？男人哪里能抵抗得了女人的主动投怀送抱？关键是，他叫颜染染姐呢，毕恭毕敬的样子。哦，那就是颜染攀上了莫三爷，所以。”莫少是看在莫三爷的份上才尊敬他的，两人恍然，还是靠男人，靠男人有什么了不起？莫三爷日理万机，偶尔还要来帝都大学的小卖部当小老板，实在是苦了他。顾北现在当个收银，当出了经验来，而且他交际能力一流，和学校的不少学生都称兄道弟，还有不少人追求他。在帝都大学，顾北比他的老板更受女孩子欢迎，因为莫云佩偶尔出现，也只是坐在吧台后面，冷着一张脸，好像别人欠他五百万似的。没人敢主动找他说话。顾北今天又被三个女孩子要微信，受欢迎程度爆表了。他家三爷起身往外走，他还在女学生堆里高谈阔论。门口的莫三爷回头看了他一眼，开始打电话：“嗯，给我重新找个保镖。”顾北浑身一激灵，立刻拨开众人，冲到他家三爷面前：“三爷，我还有机会吗？”莫云佩出了便利店，顾北屁颠屁颠跟在后头：“当我的保镖，耽误你谈恋爱，你还是专心谈恋爱去吧。”“不不不，谈恋爱不急。”莫云佩没想到会在食堂看到这一幕。颜染和他的侄子面对面坐着，他那侄子一脸傻乐的盯着对面的人。颜染慢条斯理吃饭，气氛竟很融洽。所以他们两个已经冰释前嫌了。莫三爷并不喜欢他侄子和颜染这样相处。相比他而言，莫世寒站在颜染身边，明显看起来更般配。他们是同龄人，在同一个大学，两人都对电竞有很大的热忱。或许他们还有什么别的他不知道的共同爱好。莫世寒觉得背后一阵凉意，一回头。看到他家小叔神色阴鸷的站在后面，小叔，莫云佩抬手，给我也打一份饭来。顾北三三爷，我们没有这里的饭卡。三爷虽然在这里搞了个小卖部，但是也从来没在大学里吃过饭。今儿心血来潮要吃饭，他没有准备啊。话说完，收到他家三爷凌厉的冷眼，顾北冷汗直冒，颜染递了张饭卡过来，用我的。莫云佩的心情因为他这一小小的举动而多云转晴。顾北打了饭回来，又去办了一张饭卡，收在身上。谁知道这位爷哪天又要心血来潮在食堂吃，他得早做准备。于是饭桌成了修罗场。莫世寒总觉得他家小叔看他的眼神带着刀子，就觉得害怕。怎么不吃、啊？莫云佩随口一问。莫世寒显摆道：“然姐，让我别吃这个，他给我配了药膳，让我回家吃药膳，说这样伤好的快一点。”莫三爷心口那叫一个郁结呀、啊。颜染他关心莫世寒，他竟然关心莫世寒。他那么冷情的一个人，他为什么要关心这个臭小子？饭后，莫云佩和莫世寒都跟在颜染身后。你跟着他做什么？不回家做什么？我还有一点药，他要跟我回去拿走。颜染道。莫云佩脸色铁青一片。等莫世寒去颜染那里拿走了药，颜染的手腕被男人死死钳制住。给我也开一点药膳，吃药都要蒸。莫云佩觉得自己也是无药可救了。你怎么了？要吃什么药膳？我心口疼，心口疼。我给你搭一下脉。颜然很认真地帮他搭脉，皱着眉头道：“你心脏很健康，是怎么个疼法？形容一下。看到你和别的男人在一起
，看到你对着别的男人笑，这里就疼。颜染眉尾挑了挑，抱歉，这种病我治不了。手却被墨云陪握在手心里，他的手很宽大，温暖，指腹带着薄薄的茧子，手感有些粗糙，却也莫名让人心安。你能治，颜医生，什么病你都能治。颜染，不要无理取闹，十足男人的口吻，而且还是渣男的口吻。莫三爷道：“颜染，我没有无理取闹，不要对别的男人笑。”颜染回过神来，莫三爷是不是管得太宽了？莫云佩一把将人抱了起来。第187章，三爷如愿吃上药膳。颜染的房间，他被莫三爷抱着放在了床上，而那个狗男人趁势压了下来。他们经常会有这样的姿势，毕竟莫云佩挺不要脸的，而且挨打不长记性，老是重蹈覆辙。莫云佩，我劝你立刻从我身上下去。莫三爷不动如山，我问你，你和莫石寒不是关系不好吗？怎么？颜染不耐烦道。因为他救了七七，这要求，颜染皱眉，你想说什么？他是你的侄子，所以你就这么质疑他？莫云佩不再提莫石寒，我说我要吃药膳，没和你开玩笑。失眠还没有好转，颜医生确实是要开药膳给我吃一吃。颜染的手攀在他的肩膀上，想找个着力点把身上的人推开，奈何他这手一攀，莫云佩还以为他从了他，回报他了，激动难耐，扶手一串热烈滚烫的吻就落了下来。颜染被吻得毫无招架之力，大脑一片混沌之外，根本想不起来自己究竟要做什么了。男人危险，男人是毒药。他人生的前二十几年里，从来没有这样不清醒过。遇到莫云佩之后，他的人生时常充满意外。等他回过神来的时候，莫云佩已经把他的衣服包得差不多了。他一把抓住他的大手，一拳砸在他的脸上。果然是标配结局。莫云佩见他今日难得配合，以为能得逞的，没想到算了。他还是趴在他身上，颜染眯着眼看他，还不起来吗？等一下，等什么？莫三爷有身体上的反应，这会儿难以动弹，只想腻在他的温柔乡里。还不起来干什么？莫云佩握着他的小手往下，颜染猛然缩回了手。屋子里短暂的静谧，莫云佩在他嘴角亲了一口：“你聊的，你不负责善后吗？”“哦，是我聊的吗？这不是欲加之罪吗？”这狗男人还要不要脸了？莫云佩呼吸都有些粗重，嗯。等一会儿，等一会儿我再起来。他这等一会儿，足足等了一个多小时。颜染甚至都昏昏欲睡了。莫云佩终于消了心头那把火，本来打算起来的，看着怀里的人已经睡着了，呼吸均匀，而且刚才衣服就被他脱的差不多了。他抓住被角给他盖好，然后合衣搂着他睡觉。颜染这一觉睡得沉，直到早晨的阳光洒在脸上，他才茫然醒来。一醒来，面对的就是一张完美到无可挑剔的俊颜，是莫云佩。他动了动，发现自己的头枕在他的手臂上，而他穿着大衣，就这么合衣而睡。天气冷了，就这么睡一晚。他一动，他也就醒了。刚一睁眼，就打了个喷嚏。莫三爷求人得人，总算能真的喝上药膳，因为他感冒了。毕竟前些日子日理万机，繁忙劳累，这一晚上又合衣而睡，窗子还大开着，不感冒才怪。感冒还感冒的如此幸福，顾北是第一次见。他家三爷自从遇上严小姐之后，真的变得不正常了。颜染给莫云佩搭了脉，然后给他开了一些药。你给我煎药，我每天来你这里喝药。你以为我很闲？颜染虽然冷着脸，但口吻并不冷漠。我是在你这里感冒的，你要负责任。莫三爷像个无赖，颜染根本拿他没有办法，而且似乎他说的也有几分道理。他配好药，让秦霍去厨房里熬。没一会儿，院子里就中药味弥漫，并不难闻，因为颜染在里面加了几味果干，中药味混合着果香，让人有些沉溺其中。网上突然出现了一条微博。上面解释了颜宁冒充新染大神的种种事迹，颜染扫了一眼，细节很多对不上，显然是有人暗自揣度，并不是他身边的人。但这条微博一出，一旦激起千层浪，颜宁本人更是成了靶子。网上各种谩骂，四面八方扑面而来。颜宁可真是不要脸，自己带节奏说他是新染大神，冒牌货。颜宁靠新染这个身份得到了很多的利益，肯定是新染大神坐不住出来捶他了。活该，这种贪慕虚荣的人。他怎么好意思自称是心染大神了？他也配？他骗了很多人，这种心机深沉的女人真是太恶心了。颜宁滚出娱乐圈，井号颜宁滚出娱乐圈，井号这个词条已经被顶到了热搜榜的第一名。还在拍戏的颜宁看到这个热搜，气得浑身发抖。是颜染，肯定是颜染。他不想让我好过，他为什么要对我赶尽杀绝？颜染，我没那么闲，要杠都是正面杠，何必还用这种爆料的方式去搞你？对付你用得着这样吗？韩家、韩青然看着网上的言论，愤恨地勾了勾嘴角。听莫云清的只言片语，他拼凑出了重要的消息，那就是颜染是新染大神，而颜宁冒充了新染。现在
他弄这么一出，肯定能让严宁认为是严冉在网上搞他，让那两姐妹去撕逼去吧。他讨厌严冉，也讨厌严宁。现在严宁肯定是恨透了严冉，他要坐山观虎斗。严宁除了手头上拍着的戏，其他的几乎全部黄掉了，大家都不敢用他了。而他的粉丝大批量脱粉，一时之间，严宁的人生陷入了低谷。严冉，我不会放过你的！他在心中咆哮着，怒吼着。既然严冉送他下地狱，那他用尽一切办法。也要拉着严冉一起。杀青完毕的严宁又回到了学校，而那个学校已经是严冉的天下了，因为就连莫时寒都被他收服了。严宁在学校的每一分每一秒都是煎熬。课上，严冉垂着眼帘，打着瞌睡，瞌睡仿佛能传染。一旁的莫时寒、张颂都睡成了一片。下面，我们找个同学来回答一下这道问题。严冉倏然醒了，看着旁边睡成一片的男生，轻啧一声，敲了敲莫时寒的脑袋，干什么呢？莫小爷立刻坐直，上着课呢。怎么在睡觉？莫小爷揉了揉惺忪的睡眼，小声道：“看到冉杰你在睡觉，就……我什么时候睡觉了？”光明正大的指鹿为马，颠倒黑白。莫小爷赶紧认错，那是我看错了。第一百八十八章：三爷母亲知道九月的存在。老师点了严冉回答问题，严冉根本不知道老师讲到了哪里。还好有好学生赵家同学作弊，给他打了个暗号。严冉顺利回答出来老师的提问。嗯，坐下吧，上课要好好听讲。是。老师，您说的是？严宁坐在角落里，心里不是滋味。这教室里大部分人都站在严冉那边，而他就好像过街老鼠一般，只能躲得远远的，只能在暗处窥视着属于严冉的光芒。一节课结束，严冉在收拾，就听到后面有鸡叫声。哟，严宁，你还好意思来上课？你真是把我们都骗进去了，还以为你就是新冉大神呢？你怎么那么不要脸啊？虚荣心怎么那么强？不是你的，就永远不是你的，就是不要脸。冒充心染大神，现在脸都被打肿了吧？那可不，听说他还找到了真的心染大神，让人家帮他联合欺骗大众呢。听说连线打游戏的时候，人家真身出来了，真丢人！这种人品有问题的人，不配留在帝都大学吧？严宁看向严染的眼神满是怨恨，这一切都是拜严染所赐。等那些落井下石的人都离开之后，严宁一把抓住严染：“你有必要这样吗？难道就不给我活路了吗？”莫时寒一把推开他：“你不要倒打一耙。”不给你活路的是你自己，严宁红着眼眶道：“我已经一无所有了，所有的代言和片约都黄了，就这还不够吗？你还跑到网上写那些有的没的。”严冉，你这样有意思吗？就算我冒充了心冉，但我们毕竟是姐妹，是亲姐妹，你真没必要把我死里整，你太恶毒了。”严冉不耐烦道：“网上的那些不是我写的，自己好好想想，得罪了哪些人。”莫时寒、张颂、赵家、胡英英等人护送着严冉出教室，阵仗之大。让人叹为观止，严宁气得发疯，拍桌子踹板凳。就是严冉，他还不承认。车里，莫时寒义愤填膺道：“严宁真是不识好歹，冉姐，需要我让他离开帝都大学吗？不用理会他，随他自己。他真要作死到在帝都大学都混不下去，我也拉不住他。因为莫云佩对付韩家，并未用自己的名头，所以除了莫云佩及他的亲信以及韩青然，其他人并不知道韩家濒临破产是莫三爷的手笔，包括他的父母。于是。”韩青然和莫家的关系还和平日里一样融洽。韩青然和莫云清一道去莫家大宅的时候，莫夫人已经动了别的心思。韩家是不中用了，那么韩家大小姐韩青然还配得上他的三儿子吗？他生了三个儿子，大儿子和二儿子诚然也都非常优秀，但最厉害的还是小儿子。二儿子已经忤逆他，娶了配不上莫家的人，所以对于小儿子的婚事，他是非常执着的。他一定要找一个最优秀的女孩子，能和他儿子并驾齐驱，带出去脸上有光的女孩子。以前。韩青然还可以，现在韩青然也已经被三镇出局了。韩青然亲手泡了花茶，端到莫太手边：“您喝茶。”莫太虽然还和从前一样对他笑，但韩青然知道有些事情已经悄然发生了变化。这位莫太最是现实。莫太最近有去过三爷的别墅吗？莫太优雅的捏着茶杯，抿了一口。去干什么？他常年不着家，待在宅子里的时间少之又少。我去和他宅子里的管家佣人说话吗？我还没那么闲。夫人不去看看三爷的女儿吗？莫太一口茶，差点呛在喉咙口。女儿？什么女儿？韩青然撩了一下头发，他哪里还有资格消想莫三爷？但莫三爷把他害得这么惨，他肯定要让莫三爷也鸡飞狗跳。啊，夫人您您不知道吗？我确实不知道。什么女儿？韩青然道：莫三爷有个女儿，五岁大了，长得很是玉雪可爱，很招人疼。莫三爷把她宠得如珠如宝的，夫人竟不知道吗？莫太气的脸色有些扭曲。很好。他当成宝贝宠大的小儿子，竟然这么大的事都不知会他一声了。当晚
，莫太就杀去了莫云佩的半山别墅。莫三爷正和九月共享天伦之乐，坐在餐桌边用晚餐。管家把药膳炖好，放在了莫云佩手边。莫云佩看了一眼，觉得不是嫣然拿给他喝的，感觉就是不对。高跟鞋敲击地面的声音伴随着顾北的阻拦声一起传来：“夫人，三爷，三爷不在家呀，真的不在。”顾北，你吃了雄心豹子胆，敢拦我？果然没拦得住。莫太把莫云佩和九月堵在饭厅里，还真有个五岁大小的小女孩，女孩长得漂亮，像个洋娃娃，这会儿一脸天真的看着他。老三，你跟我说说，这到底是什么情况？莫太好像吃了炸药一样，每一个字都透着火药味。什么什么情况？这小姑娘是谁？莫云佩没有贸然接话，饭厅里一片静谧，没有人敢开口。莫太脸色难看至极的时候，奶奶，九月终于打破了这尴尬的宁静。莫太脸色却愈发难看。你叫谁，奶奶？九月软软道：“你是我爸爸的妈妈吧？您看着好年轻，看起来一点都不像我奶奶。”这么几句甜言蜜语，妄想打动莫夫人，那是不可能的。他板着脸，异常严肃：“不要叫我奶奶。”九月抿了抿嘴唇，一副小可怜的样子。这位夫人是妈妈进入墨家的最大障碍吧？她只接受名门贵族的千金小姐，妈妈即便再厉害，出身不优渥，这位夫人就看不上。真是气人！莫云佩眉峰微动，她确实是您的孙女，没叫错。您不用对一个五岁的小孩这么疾言厉色的，莫云佩，你跟我上来。书房内门关上，莫太大动肝火，她真是你女儿？是，你怎么确信的？莫云佩从书桌抽屉拿出了亲子鉴定的报告，证据确凿，堵得莫太哑口无言。他母亲是谁？究竟是怎么怀上你的孩子的？是不是你被算计了？你打算怎么处置这件事情？一连串的问题，莫云佩按了按眉心，我自有分寸，您不用操心了，分寸。你有什么分寸，小丫头？你可以认，毕竟也是你的血脉。但是他的母亲那种工于心计、攀龙附凤的人，你绝对不能原谅。听到没有？第189章，强行带走九月。莫云佩皱了一下眉头，即便是他的父母，也无权干涉他的私事。我说过我自有分寸，您就不要过问了。这话惹得莫太不高兴了。你这是什么态度？我是你妈，我做什么不是为了你好？能用这种下作的手段怀你孩子，又把孩子送过来？想要逼宫的女人，能是什么好女人吗？肯定不是什么大家族的，可能连正经人家都算不上。究竟什么出身？莫云佩神色阴翳，不答话。莫太神色惊了惊，该不会不是什么正经女孩吧？那么多人想往你身边塞女人，你让他们得逞了？他们竟然给你塞了不正经的女人吗？莫三爷的身份地位、帝都多少权贵想往他床上送女人，求他办事。他一直以为他儿子不近女色，没有让那些人得逞过。现在看来。还是他太天真了。他儿子也是将近而立之年的男人，怎么可能真的不近女色？他也真的是。那些女人睡就睡了，为什么还能弄出孩子来？莫云佩脸色彻底冷了下来。他不是什么不正经的人。莫太心中咯噔了一下。他儿子向来寡情，为别的女人说话这样的事从来没有发生过。哪怕是他自己的亲妹妹云清被他们训斥的时候，他都没有替他说过一句话。你知道他母亲是谁吗？知道。是谁？他是用什么卑劣的手段？怀上你的孩子的，他是做什么的？莫云佩眉头深皱，他是意外有的这孩子。目前他没有进入莫家的意愿。莫太笑出声来，他就这么跟你欲擒故纵的？云佩，你还真的相信他不想进莫家的门？这世上还有女人不想进他们莫家的门？这种拙劣的谎言，到底是怎么糊弄出他这向来精明的儿子的？他不是欲擒故纵，他确实不想进莫家的门。好了，我的事你不用管了，希望你不要为难那孩子，孩子是无辜的。莫太还有那么多问题没得到答案，而他儿子却似乎并不打算跟他交心。他怎么能不气？他把所有的气都归结到了那个阴险的女人身上，定是那女人哄得他儿子成了这样。他在他儿子身上得不到答案，未必在别的地方得不到答案。隔天，莫云佩去公司之后，莫太又来了。管家庆叔拦住了他：“夫人，三爷说他不在的时候，您不能进去。”“你放肆，竟敢拦我！”莫夫人的保镖拉开了庆叔，莫夫人堂而皇之进了大宅。去了九月的房间，九月还在家中养伤，正在玩乐高。一抬头，看到他那奶奶站在房间门口。莫夫人的长孙莫世涵都上大学了，他生孩子早，今年也才六十多，加上保养得宜，所以看起来只有五十多岁。看得出来，年轻的时候是个美人，年老之后多了几分刻薄之意，看起来有点凶。奶奶，九月反正是尽到自己的礼数了。莫太冷冷道：“不要叫我奶奶，都不知道是哪个野女人生的野小孩，怎么配叫她奶奶？”九月委委屈屈地看着他，莫太走到他身边，抽了张椅子坐下来，看着坐在地毯上玩乐高的小丫头，你知道你的妈妈是谁吗？
。九月连忙摇头，我不知道。莫太轻嗤一声，那女人倒是挺会教育小丫头片子，小小年纪挺会守口如瓶的。她一抬手，几个保镖拎着几个大礼包进来，《冰雪奇缘》艾莎的衣服套装、漂亮的裙子、鞋子，还有几大盒的乐高玩具，全部堆放在一旁。你要是跟我实话实说，这些都归你。以后你想要什么玩具、衣服，我全都买给你。九月想。这奶奶也太小瞧他了，不过也是，普通小孩是很容易被这些眼花缭乱的东西收买。但他九月，呵呵，可我真的不知道我妈妈是谁，我出生就被送去了孤儿院，我之前一直在孤儿院的。那你怎么突然就找来了这里？他打听过了，知道这小丫头是突然出现在云佩回家的路上，被他带回了家，显然是有人安排的。院长妈妈收到一封信，有人告诉我，我爸爸叫莫云佩，还给了地址，我就来了。荒谬，这种话莫太怎么可能相信？这显然就是预谋已久，包括这小丫头都是预谋当中的一环。有人处心积虑想要飞上枝头当凤凰，想让小丫头先来探路，等小丫头笼络了云佩的心，再将她的妈接过来。真是好算计！莫太一扬手，就见他身后两个人高马大的保镖朝九月走去。九月往后退去，奶奶，你要干什么？九月被其中一个保镖抱了起来，直接拎着往外走。当然被这里的管家和佣人拦住了。夫人，您，您这是要带九月小姐去哪里？放肆！都给我让开！容易不敢让开，九月小姐才遭过一次罪的，不能再被人糟蹋了。她才这么小，为什么这些人就是不放过她呢？夫人，三爷说了，任何人都不可以带走九月小姐。容易，你是不想在墨家干了？既然这样，那我成全你，那你立刻就滚出墨家。庆叔没有跟容易一样冲上前去拦夫人，而是躲在角落里给莫云佩打了电话。偏偏莫云佩正在开会中，手机放在了办公桌上，嗡嗡震着，却是无人接听。庆叔都快要急疯了，又给顾北打了电话，那边接通。庆叔小声道：“夫人非要强行带走九月小姐，你快让三爷回来。”可莫云佩还是晚回来一步。莫夫人强行带走了九月。荣姨和庆叔看到三爷满脸阴鸷，都很惶恐难安。三爷，我们拦不住夫人，也不敢拦夫人。知道了，以后无论是谁，都不能从我这里带走九月。出什么事，有我。他这里也有保镖，但保镖们不敢和夫人发生正面冲突，只能眼睁睁看着他带走了人。有三爷这句话，保镖们心里也有了底气，以后再也不用怕夫人了。墨家老宅，两辆宾利停在院子里，顾北下车开了车门，迎三爷下车。保镖们火速进屋里通传，三爷来了。第190章，冉爷昏迷。莫太轻喝一声，他来的还挺快，就这么一小丫头片子，至于吗？话音刚落，他的三儿子就出现在了他面前。妈，九月呢？莫太完全没有丝毫悔过之意。你说她是你的女儿，那也就是我的孙女。我看她长得漂亮伶俐，心生喜欢，所以带她过来陪陪我。怎么，这你也有意见？她前些时候被人下了毒，现在身子虚，需要好好调理。且她胆子小，在你这里住不惯。身子虚，我这里难道就没有家庭医生了？需要怎么调理？你告诉我就是了。至于你说胆子小，我看那丫头胆子可不小，不会吓到的。就在我这里住一个星期，一个星期之后，我保证送她回你那里。一个星期，威逼利诱，她不信撬不开这个死丫头的嘴巴。她在哪里？莫云佩耐心尽失，不打算和他母亲争论什么。莫太不悦，你这是什么态度？我是能吃了他还是怎么？你担心什么？他在哪里？莫云佩又问了一声，声音里满是不悦。满屋子的佣人，人人自危。莫太脸色难看，儿子朝他大呼小叫，他颜面尽失，也拔高了声音：“你吼什么？这里还轮不到你做主。”莫云佩一抬手，给我搜。你敢？莫三爷，他没有什么是不敢的。他的保镖有他撑着，便立刻四散了开去搜人。莫太怒火中烧，你果然是被外面的野女人迷了神智了，竟然敢这样对我！莫云佩不理会他，没一会儿，顾北就抱着九月下楼了。九月一看到他爸爸，立刻嚎啕大哭：“爸爸，爸爸，你终于来了，我好害怕呀！”莫太一脸懵的看着那小丫头，他害怕什么？他还什么都没来得及对他做。九月跑到莫云佩身边，一把抱住他的大腿，抽抽噎噎哭个不止：“爸爸，我好害怕呀！”莫云佩一把将他抱进怀里，奶奶怎么对你了？奶奶把我关在房子里，我要出去，她不让我出去。莫太咬牙切齿，什么叫关在房子里？我只是给他一个房间，他不是病着吗？我让他别乱跑。莫云佩抱着九月，冷眼看着自己的母亲，她是我的女儿，希望你以后不要未经我的允许擅自带她走。莫太瞪大了眼睛，莫云佩，知道你在说什么吗？你这是忤逆，如果您觉得这是忤逆，那么我就忤逆了。说完。抱着九月，转身就走。莫太气得后脑勺都疼。你今天踏出这个家门一步，以后就别指望回来了。回应他的是“砰”的一声关车门的声音。
。紧接着，引擎声响起，车子离开老宅门口。混账东西，混账东西！定是外面的哪个狐狸惊迷了他的性子，让他如今不把他这个母亲放在眼里了。他不能坐以待毙，他一定要找出这小丫头的妈是谁，一定让那个女人滚得远远的，这辈子都别想进他们墨家的大门。车里，九月可怜巴巴的看着莫云佩。奶奶为什么不喜欢我？爸爸喜欢你就行了。九月低下了小脑袋，我还以为我这么可爱，大家都会喜欢我呢。爷爷奶奶还有太爷爷，以后都会喜欢你的。你不用把他的话放在心上。九月还是闷闷不乐的。这老太太往这一杵，妈妈怎么进墨家的大门啊？真是惆怅。本来想着将计就计，让老太太带他走。他利用这些天跟老太太修好关系。但是他爸爸来的也太快了，他的计划泡汤了，只能另想办法了。奶奶不好收买。不知道爷爷和太爷爷怎么样，他得想想办法。到时候家里投票表决，少数服从多数，奶奶也拿他们没有办法吧。帝都大学，俨然百无聊赖地上着课，上面是沈朝义在讲课，他旁边一般是坐着胡茵茵的。可今天胡茵茵不在，也没有请假，俨然觉得有些奇怪。胡茵茵不是那种会随便旷课的人，他发了条消息出去，那边也没有回复他。一节课结束，他拿着往外走去，被沈朝义叫住，俨然眼神里写着：“你还敢叫我？”沈朝义这人长了双无辜清澈的双眼，朝他一看，真是委屈的很。委屈的俨然想揍人。师傅有什么要紧事？竟然越过他和沈朝义商量，怎么能让他不气结？老大，我想了好些天，有些话我还是想和你说清楚。沈朝义思来想去，还是不敢隐瞒他老大，不然以后真相大白的时候，老大绝对要抽他的筋，剥他的皮。他最害怕的人还是老大。至于老大的师傅，老大肯定会替他美言的。有屁就放！沈朝义委委屈屈道：“老大，你别爆粗口啊，说不说？”沈朝义把严冉拉到了学校后门的一棵大树下，欲言又止道：“你师傅没有死。”严冉皱了眉头，手已经落在了沈朝义的肩膀上，手劲非常大。沈朝义觉得骨头都在咔咔作响。你好好说，再敢有一次隐瞒，我不会放过你。”沈朝义忐忑道：“我只能说我知道的。你师傅确实是有个世仇，但叫什么我不清楚。你师傅为了躲避他，只能死遁。他觉得他死了。”他的世仇就会放下他们的恩怨了，所以才有了那么一出。你说的都是真的，老大，我发誓，我要是再敢有一次隐瞒，那就让我天打五雷轰。严冉又问：“那么师傅现在在哪里？他的世仇又是什么人？”这个我就不知道了。师傅他老人家高深莫测，可能找了一个妥帖的地方藏起来了。至于他的世仇是谁，我也不清楚。总之，他老人家肯定没有死。严冉咬了咬牙：“你还知道些什么？”老大，我只知道这些了。严冉离开学校的时候，头疼袭来，疼得他眼前发黑。师傅没有死，当然是好事。只是师傅在哪里，他的世仇又是什么人？师傅这一葬就是四年，他真是好狠的心。他让他以为他死了，即便他悲痛欲绝，也不曾出来安抚过他分毫。越想头越疼，就在快要陷入昏迷的时候，一双大手搀扶住了他。第191章被周木救了。严冉醒过来的时候，入目一片幽暗，偌大的落地窗，楼层很高。隐约可见远处万家灯火。这次头疼是近几年发作最厉害的一次。师傅用死框骗他，他又怒又疼。这个世上本就只有一个师傅疼他。今天得知师傅竟然炸死，怎能叫他不痛？不过现在好像不是想这些的时候。这个地方很陌生，他从未来过。他起身，掀开身上的被子，赤脚走在柔软的地毯上，走到窗边，可见楼层足有七八十层高，地处市中心的顶级套房。严冉立刻警觉起来。环顾四周，发现这里装修豪华高级，一旁有个小吧台，后面是一整面的酒柜，上面摆放着各色名贵红酒。俨然走到门边，伸手握住门把手的时候，门突然大开了。他立刻上前去，一把钳制住进来的人。灯亮，他发现这人有些面熟，是之前池城带他见过的那位投资人，好像叫周牧。怎么会是他？怎么是你？周牧倒了杯热水，塞到了他手里。身体还有什么不舒服吗？俨然神色警戒。没有，我为什么会在这里？周先生，上次不是答应了叫我牧歌的吗？怎么再见面又叫回周先生了？听着真是生分。他说话的时候微微笑着，可俨然始终觉得这个人的笑意未达眼底。而且上次答应叫他牧歌，也是因为俨然觉得他们只不过是一面之缘，以后应该没有再见的机会了。谁能想到这么快就又见到了？牧歌，我怎么会在这里？俨然也是相当能屈能伸的一个人，不过是一个称谓，他是无所谓的。你不记得了吗？傍晚在你们学校的后门，你突然之间晕倒了，正好我在旁边，就带你回来了，让医生看了一下，还好没有大碍。是你救了我，是。那你为什么会在我们学校附近？
。周牧微微一笑：“怎么，严小姐是打探我的私人行程？我需要事无巨细都跟你汇报一下吗？”严冉吃瘪，无法继续问下去。多谢周先生，不知道牧哥想要我怎么报答你？举手之劳，不用报答。那么我还有事，就先走了。周牧道：“你这头疼的毛病，经常犯吗？”严冉已经走到了门口，打开门，回头看了周牧一眼。牧哥事无巨细，不用向我汇报，而我的事也不用事事都向牧哥报告吧。周牧低声笑了笑，我只是关心你，你不用有压力。多谢牧哥关心，我先走了。门关上，周牧的助理低声道：“他可真是不识抬举，竟敢无视少主的关心。”周牧收敛起眼神里的笑意，看了助理一眼：“你也配议论他？”助理吓了一跳：“属下知错了，下不为例。”是。严冉下了楼，就有一辆黑色的宾利车停在他面前。严小姐，周先生让我送您回去，不用，我自己打车回去。径自绕过那辆车，严然走到路边，随手招了一辆出租车，绝尘而去。周牧接到报告，严然没有坐我的车，自己打车走的。知道了。周牧站在落地窗前，看着楼下如蝼蚁一般的人和车，低笑一声。他戒备心真不是一般的重，又摸了摸脸，脸庞倒映在落地窗上。这张脸是温和的，难道不是吗？严然回到家中。已是深夜十二点，秦霍急得跟热锅上的蚂蚁，一旁还坐着一个人，便是莫云佩。严冉迟迟不回来，秦霍没有办法，只能打电话给了莫三爷。莫云佩的人早就四散在了这帝都城里寻找他，没想到他自己倒先回来了。秦霍冲上前去：“老大，你去哪里了？电话也不接，你知道我们多担心吗？”被七七揪住了衣角，七仔小声道：“秦叔叔，咱们先进屋吧，给我爸妈留点空间。”秦霍这才回过神来。把战场留给了严冉和莫三爷，你去哪里了？莫云佩沉声问道。严冉皱了皱眉头，没去哪里，这不是回来了吗？他做过脑部手术，以至于现在遇到情绪激烈的时候会头疼乃至昏迷的事，不想告诉任何人，包括莫云佩。他并不知道七七已经告诉过莫云佩了。莫云佩拉住他的手，我的人到处找你，我很担心你。虽然只是半天时间，但这种感觉他不想再体验一回。严冉不懂这些七情六欲。为什么担心我？我有什么好担心的？莫云佩有些气结，因为我喜欢你，你不知所踪，我自然会担心你。嫣然此刻的心有些悸动，他不明白这种陌生的感觉是什么，他只知道他应该好好抚慰一下眼前的男人。刚才身体不太舒服，被人救了，耽搁了一下。谁救了你？嫣然犹豫了一下，道：“你不认识，他未免太多了点。”莫云佩的手机响起来，是顾北打来的。三爷查到了，救嫣小姐的人叫周牧。而严小姐有一家娱乐公司，这个周牧正是她一部电影的投资人。莫云佩的眉头皱得更深了。知道了，挂了电话，严然已经进了浴室。洗完澡之后，他穿着厚睡衣进卧室，男人强势而入。是昏迷了吗？严然被他的强势逼得不得不回答：确实昏迷了片刻，不碍事。莫云佩却是无法安心，他这个头疼的毛病犹如一颗定时炸弹，让他的心高悬着，无法安定。你不是神医吗？医不好自己吗？严冉垂了眼帘，医不好。如果真能医好，他会放任自己这么多年吃这种苦吗？这是手术后遗症，不属于任何病症。中医的对症下药，对他自己却是不得其法的。莫云佩摸了摸他的脸，我会想办法医好你的病。严冉笑了，这一笑，芳华万丈，看得莫云佩都有些微怔了。他太美了，你又拿什么医我？算了，我自己会想办法的。莫云佩是凌晨两点走的，严冉睡着了，他带上门。冬日里的月色凄冷，车上顾北继续汇报：这个周牧身份背景都城迷，是从国外回来的。他的财团实力雄厚，明面上看他是一个投资大佬，但他回国之后，第一个投资就给了严小姐的公司，总感觉他是带着目的来的。第192章，冉姐仗义出马。莫云佩眸光沉沉，继续查。是三爷。偌大的房间里，莫云佩站在窗前，手指里夹了一支烟。夜已深，他没有睡意，本来离开严冉。他就睡不着觉，头疼病确实是个很棘手的问题。严冉情绪上有巨大波动的时候会头疼，甚至可能会晕倒。他不可能时时在他身边。如果下一次他晕倒，身边仍是旁人，更何况还有周牧那样来路不明的人。莫三爷爷不能寐。再去学校的时候，胡英英依旧没有来。严冉去找了江主任，江主任告诉他，胡家好像出了事，胡英英请了假，这些天都没有办法来了。严冉知道，胡英英家也是京都名门。虽比不得莫家那样的大家族，但也算有名有姓。不知道他家究竟出了什么事。但来了帝都大学之后，胡英英也算是他唯一的好友了。他虽冷情
但好友有难，他不会袖手旁观的。他往胡家赶去，路上了解到的资讯是，胡家是做通讯行业的，本来也是家大业大，突然之间，帝都四大家族之一的任家看上了他们家的产业，想要吞并他们胡家。资本的社会向来就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。胡家不从，任家就各种手段打击的胡家摇摇欲坠，不从也得从。任家这是资本流氓。严冉收起自己的手机，心中有数。胡家这是倒了霉，任家是为所欲为。到了胡家，胡英英的父亲唉声叹气，母亲眼泪连连。胡英英是家中长女，还有个弟弟，今年在念高一。胡英英义愤填膺，看上我家的东西，我们不给，他们就抢，他们这跟流氓有什么区别？胡母本就是个柔弱的妇女，这种时候除了哭也没有其他办法了。胡父深知这种情况，帝都其他权贵们是不会帮他的，不止不帮他，深知还会帮任家，现实就是这么残酷。他越是挣扎，最终得到的越少。或许现在放弃，让任家收购，他们一家还不至于受什么苦，只是不甘心啊！这都是他白手起家打拼出来的产业，说拱手让人就拱手让人。他这几天头发已经白了大半，才五十岁的人看着都有六十多了。先生，外面有客人来访。胡父摇摇头，现在还能有什么人来访？他以前的那些好友都对他们家避之不及。什么人？一个小女生看着年轻，说是和大小姐。是同学，胡英英没反应过来。我同学，谁啊？这些天得知他家出事，以前玩得好的那些所谓的闺蜜，个个必他入蛇蝎，哪里还会有人上门来找他？看到是严染的时候，胡英英眼眶一下子就红了。虽然他在学校里总是屁颠屁颠的跟在冉姐后面，可冉姐向来高冷，话都很少跟他说。他一直以为冉姐不怎么喜欢他的，可出事之后，冉姐却是第一个来看望他的。平日里那些塑料花姐妹们跑得比谁都要快。他一把抱住严染，喊了声“染姐”，哭得泪眼婆娑的。家里什么情况？胡英英把情况说了一下，又生气又委屈。任家欺人太甚，但没人帮我们，他们仗势欺人，我们一点办法都没有。要收购你们家的公司吗？嗯，以低于市场价很多收购我们家的公司，这就是流氓行径。进屋再说吧。对于严染的到来，胡英英的父母根本无暇招呼他，不就是女儿的一个同学吗？知道他出事，所以过来对他表示同情。两人只是对严染点了一下头，然后就进了书房，和公司的几个高层商议后面的对策了。于是客厅里就只剩下小贝的几个人：严染、胡英英以及胡英英的弟弟胡安旭。姐弟两大眼瞪小眼的看着严染。任家是帝都的四大家族之一，对吧？严染毕竟以前一直都住四方城的，对于帝都的一些大家族了解的并不多。嗯，最厉害的家族是墨家，任家和其他几个家族并驾齐驱，他们想吞并我们家。就是动动手的事，易如反掌。你不想家里的公司被收购是吗？严冉问的一本正经。胡安旭急了：“你问的什么话？我们当然不愿意被收购了。那是我爸爸辛苦打拼出来的，他们哪里是收购，他们就是抢。”胡英英瞪了他一眼：“你什么态度？”胡安旭脸色不好看，家里这几天气压低，大家心情都不好。胡安旭正值青春期，情绪本就容易被激。严冉摆手：“没事，既然你们都不愿意家里公司被收购，我会帮你们的。”胡安旭先是一愣，然后忍不住笑了：“姐，你这是什么朋友？他怎么帮我们？那可是任家。”胡英英揪他耳朵：“我让你对冉姐尊敬点，你再敢这么没礼貌，小心我揍你！”胡安旭满是不平。胡英英对严冉道：“冉姐，你能有这个心，我真的很谢谢你。但这件事没人能帮我们了，算了吧。我们家拿到任家的收购费用，以后做点小买卖吧。在这个帝都城里，要是企业做大了，被别有用心的大资本看上了，那就完了。”还是低调点过日子吧。严冉拍了拍他的肩膀，不用担心，等着我的消息。晚饭的时候，胡英英还是跟他爸妈提了一下严冉刚才跟他说的话。胡父和胡母更是没有把严冉的话放在心上。一个二十出头的女孩子，她能帮上什么忙？其实胡英英也不觉得严冉真能帮什么忙。冉姐是厉害，但也仅限于在学校里拿个什么比赛的冠军，考个年级第一这种。这种大家族之间的商业争斗，她又怎么可能帮得上忙？虽然冉姐和莫三爷关系匪浅。但想必莫三爷也不会因为冉姐的关系趟这个浑水。胡英英根本就没有对严冉抱有希望。严冉坐在院子里望了会儿天，当然他财力是很雄厚，但他觉得任家要收购胡家，他可以用最简单的办法，用最低的成本去挽回。每年都有无数的人想一求他这个神医出山去治病，秦货都会把这些人记录下来。严冉记得任家就有出现在过他的那本小册子上，第193章治病为条件，秦货。把那个求医的小册子拿给我看看。秦货立刻拿了一本很厚的册子出来。帝都的任家是不是请过我
。秦桧一笑，老大记性果然好，任家去年冬天的时候确实求过你，电话是打到我那边的，被你拒了。严冉翻到了任家那一页，上面记载的是任家的老太太得了重疾，想重金求他去出诊。任总说了，只要老大你愿意给老太太治病，他愿意付出任何代价。这个任总是个孝子，帝都出名的大孝子，他在外名声一般。用了不少不堪的手段，强势收购一些他看上的公司，但是对内对他的母亲那孝顺的名声声名远扬。哦，当年他父亲早逝，他有兄弟六个，是他母亲一个人把他们抚养长大的。他是长子，最知道母亲的心酸，所以非常的孝顺。颜冉若有所思，那我去年冬天为什么没有给老太太看病呢？你师傅的故交，也就是那个香烛店的老板黄老，让你不要去，说是任家的风水不太好，老太太生病和他儿子作孽太多有一定关系。让你不要趟那个浑水，颜染暗了眉心啊！对，想起来了，是有这么一出。老大，你要去给任老太太看病吗？嗯，帮我去请黄老过来，到时候一起去任家。好，他总觉得师傅的这位朋友黄老是师傅失踪之后留给他的。黄老懂不少风水方面的事，年纪大了，很多事情看的也会比他清楚。显然是师傅留的后手。翌日，颜染照常去了学校，胡英英也来上学了。他留在家里也帮不上什么忙，还不如来学校。教室里，以前他的两个跟班孙兴和袁小棠这会儿对他却是各种横挑鼻子竖挑眼的。孙兴和袁小棠各种冷嘲热讽，胡英英气得脸色一阵一阵发白。你们也太现实了！我以前对你们不薄，出去吃饭哪次不是我买单？我还给你们送各种化妆品，还有包包。现在我们胡家还没破产呢，你们至于这样见风使舵吗？孙兴轻喝一声，说的好像我们求你买似的。袁小棠挑眉，就是啊，你虽然给我们买东西。但是永远都是高高在上的大小姐范儿，我们就像你的走狗一样，你这叫报应。胡英英差点气炸了，她是有点大小姐脾气，但是对朋友想来是两肋插刀。这两人是自己愿意趋炎附势的巴结她，她可从来没有强迫他们这么做。现在可真是倒打一耙。嫣然揽住了胡英英的肩膀，眼底微寒。你也可以看清什么人值得交往，什么人不值得了。胡英英咬牙切齿，你们给我记住，以后别他妈回过头来求我。两人轻蔑道：“你也想太多了。”先想办法保住你家的产业吧。课上，颜染看到胡英英满面愁容，拍了一下她的手背：“别愁了。”胡英英刮了刮眼角：“我爸他们都说没有办法了，可能真的要把公司拱手相让了。孙兴和袁小棠这种小人，不知道要多幸灾乐祸呢，想想都觉得难受。凭什么这么对我啊？”“不会的，不要担心。”胡英英看了他一眼：“好了，冉姐，我知道你是在安慰我。不管怎么样，还是谢谢你。”颜染，他在别人眼中这么废的吗？只会说空话。不会干实事，我，胡英英握了握他的手，好了好了，我懂，谢谢你，颜染，好吧。晚上，黄老来到了帝都，他头发花白，穿着对襟的棉衣，整个人很有古韵。你真要给人家的老太太看病啊？嗯，有什么问题吗？黄老摇头，问题倒是没什么问题，就是这个任振华早年发家的时候手段也不磊落，如今家大业大了，还是喜欢仗势欺人，这种人孽力回馈到他母亲身上了。孽力回馈也该回到他自己身上，他母亲不该被他连累。而且我要让他放弃收购胡家，所以我要治他的母亲。黄老点头，也行，我和你一道去，告诉这个任振华，他要是再这么一意孤行，他的老母亲真的就无药可救了。于是，颜染便同意给任家的老太太治病了。颜染的车子停在任家的大宅门口时，才看到阵仗非常的大。任振华携五个弟弟以及各自的子女们齐刷刷站在门口。对着车子鞠躬，秦桧也跟着一道来的，缩了缩脖子，这排场也太大了。颜染下车之后，任振华和其他几个兄弟还巴巴的看着后面，直到黄老下车，众人齐齐鞠躬，欢迎云染神医。颜染，黄老轻喝一声，抱歉，云染神医是这一位。任家众人惊得下巴差点掉下来，这个女孩云染神医，秦桧道，她确实是云染神医。任振华到底是见惯大风大浪的，很快回过神。毕恭毕敬道：“神医，抱歉，是我们怠慢了。”颜染淡漠合手，前面带路，后面不时传来任家小辈的窃窃私语声：“他是云染神医，怎么可能？”“对啊，看起来好年轻啊，有没有二十岁啊？该不会是冒牌货吧？”“不能，他后面的是秦货，京都最负盛名的心内科医生。”众人小心翼翼跟在颜染身后，弯弯绕绕进了一栋古色古香的园林，雕梁画栋的长廊之后，进了一间中式的卧室，里面开了地暖。热气腾腾的，颜染皱了眉头，穿过外厅，进了内室。老太太卧在床上，这会儿正支着脑袋，精神不太好。一旁有佣人给她捶腿。任振华轻咳一声
，道：“妈，云染神医来给您治病了。”老太太睁开了眼睛，俨然看到这任老太太约莫八十左右，因为生病，眼白有些枯黄，脸色也很蜡黄。她的病是沉疴顽疾，整个人都显得有些干枯。云染神医，老太太老眼昏花了，自然更加不知道哪位是神医了，抓住俨然的手，有些颤抖：“你就是云染神医吗？谢谢你愿意给我看病。”把窗户全部打开。第194章，得罪了神医。任振华一愣，神医，现在已经是12月份了，外面很冷，我母亲畏寒。你，他五脏郁结，肺部、胃部、肝部都不太好，气血不畅，四肢不勤，越是这样，越要通风。打开。任振华有些震惊，神医都还没有把脉，就已经看出他母亲症结所在了，连忙命令佣人打开窗户。窗户一开，冷气窜进来，老太太咳嗽起来。众人担心的看着，不确定神医的这一举动。是不是真的为老太太好？严染坐在床边给老太太搭脉，如他刚才说的，老太太的症状早就郁结进肺腑，加之一般的医生根本无法道出症结所在。而任振华又雪上加霜，给他母亲炖各种补品，肝火两虚，有淤血积于肺部和胃部。老太太咳嗽不止，有人小声提出质疑：“云染神医，不要冻坏我奶奶。”严染停下了把脉的手，回头看了一眼，既然任先生不相信我的医术，那么就算了，当我没有来过。刚才开口的小孩被他母亲在脑袋上打了一巴掌，闭嘴，好好听神医的话。任振华陪笑道：“小孩子不懂事，您不要跟他一般见识。我母亲的病，老太太的病可以治，半月之内我可以让她恢复如初。”任振华不敢置信道：“您可是认真的？云染神医，只要您能治好家母，无论什么代价，我都愿意付出。”严然指着外面，借一步说话。严然、黄老以及任振华进了一间偏厅，黄老先开了口。任先生可知令堂为何病入膏肓？请了很多名医，都不知家母为什么会得病。我要是直说，还望任先生不要生气。先生请明示。黄老道，我们中国讲究有因有果，五行轮回。任先生造了不少业障，而这些孽力回馈到了令堂身上。任振华的脸色不太好看。你，如果先生不信，那么就算了，当我没有说过这样的话。任振华转看颜染，云染神医，我您要我怎么做才愿意救我的母亲？严染开门见山，放弃收购胡家。任振华一愣，然后有些恼怒：“你们是不是联合起来的？你是不是真的云染神医？是不是胡家请你来当说客的？”严染轻喝一声：“哦，人总不信我。既然连基本的信任都没有，那就算了，告辞。”说完，转身竟自往外走。黄老留了一步，道：“我好心提醒你一句，他确实就是云染神医。这世上，只要他想，就没有他治不好的病人。如果任总实在不信。”可以去四方城问问白家和方家，看看云染神医是怎么救好白家将死的白老爷子，以及怎么治好九虚亏空的方大嫂的。另外，我再提醒你一句，云染神医脾气不太好，今天你质疑他，冒犯他，恐怕他没那么容易回心转意。告辞。黄老和严染一起离开了任家。一开始还嘴硬的任振华，这会儿有点后悔了，但他表面上还是波澜不惊。他派了他的心腹去了四方城，打听了一下严染神医。这一打听不要紧。云染神医确实就是个二十出头、长得还十分漂亮的女孩子，和到他家中给老母亲诊断的严染绝对是同一个人。任振华吓得脑门上出了一层汗，这可怎么办是好？任太太也焦急难安。我们昨天对云染神医的态度可算不上恭敬，他会不会记仇啊？任振华苦恼的不只是这个，云染神医开出来的条件是放弃收购胡家，到嘴的鸭子要飞了，他怎么能甘心啊？他老母亲把他叫了过去，语重心长道：“能治就治，不能治就算了。”老母亲这话一说，他顿时觉得愧疚不已。那个黄老的话，他是走心了的，因为他的所作所为，孽力回馈到母亲身上，这种说法也不是没有可能的。如果真的是这样，那他就真的成了罪人了。妈，能治的，肯定能治好的，不管付出什么代价，我都要请云染神医帮你把病看好。任振华一开始还不能放下身段，只请了家里的管家去请严染，被擒获给轰了出来。云染神医没那么闲，真是好大的脸。请个管家过来，就想请他家老大出山。任振华知道必须得他亲自出马了。他带着自己最得力的两个儿子来到了严染的家门口。严染刚放学回来，嘴里叼着一只棒棒糖，脚下踩着滑板，看起来好似高中生。任振华心中唏嘘，没想到堂堂云染神医竟是个小丫头片子，他还不得不对他卑躬屈膝。云染神医之前多有得罪，还望您不要放在心上。严染拎起滑板，神情淡漠：“哦，不好意思，我已经放在心上了。”严染不惯着别人，让他不爽的人，他必然不给好脸色。他能出山去坐诊，多难得的机会，这个任振华竟然敢质疑他，无所谓的，大不了他
花钱保住胡英英家的公司，反正姐前多任性。任振华神色尴尬，当着他两个儿子的面被一个年轻的小丫头教训，真是老脸都丢尽了。可他又没有一点办法。云染神医，之前真的是我不对，是我情绪太激动了，我向您道歉。说完，朝他鞠躬，他的两个儿子也一起朝严染鞠躬。严染挑了一下眉，往院子走去。任振华赶紧跟上他的脚步，厚着脸皮道：“云染神医，您救人一命胜造七级浮屠，老太太的命您一定要救啊！”严染淡漠道：“我这辈子救的人已经构造七万级浮屠了，不差你们家一条命。”任振华汗颜道：“之前真的太抱歉了，我郑重的向您道歉，希望您不要跟我一般见识。”严然懒懒坐在躺椅上，只有一个条件：放弃收购胡家的公司，这辈子也别再惦记胡家的产业。做不到，那就奶奶的回哪去？我不和你多费口舌。任振华犹豫了一下，这次收购，他少说要赚几十个亿。此后五年，他有信心取代墨家，成为全国首富。这次机会要是错过了，这辈子他可能都没有当首富的机会了。第二、第三、第四，谁会记得呢？国人口中还不是墨家最厉害，每年他们任家都是陪衬，他也不甘心啊。可老太太命悬一线，他也不能坐视不理啊。第195章，放弃收购。行，我答应你，胡家的收购我放弃了。任振华咬咬牙，认命道：“还是老娘的命更重要。”嫣然打了个电话，也就十分钟的时间，进来两个西装革履的人。递了一大堆文件给任振华，任总，放弃收购的这些合同，请确认并签字。任振华惊呆了，这小姑娘不仅是名动四方的神医，她在商业这方面竟然也这样滴水不漏，知道口水无凭，竟然让她签这么多书名凭证。签完字，就算她想反悔，那也不行了。而他们都说，这女孩就是一个在四方城底下的小村庄长大的孩子，她怎么会有这样的见识？任振华心中腹诽归腹诽，但那些文件，他还是认命的签下了。黄老师是出现，我之前和你说的那些也并非在糊弄你。任总这些年在沉浮商圈里，究竟做了多少不厚道的事，你自己最清楚。很多时候，你不得不相信报应这回事。这一次，云染神医能救好你老母亲，但下回呢？真要想家中人平安健康，还是要多行善事，多积德。话已至此，听不听的，全在任总你自己了。任振华这次倒是听进去了，还是先请云染神医去我家帮老母亲治病吧，其他事情以后再说。严染让秦货收好了那些文件，便带着黄老一起去了任家。这件事在京都传得挺广，很多人都知道云染神医要给任家的老太太看病，只为了让任振华放弃收购胡家。胡英英和他爸妈都懵了，完全不知道云染神医为什么要这么帮他们。英英啊，你是认识云染神医吗？胡英英一脸懵，我怎么可能认识那么厉害的大人物？胡总疑惑，我也不认识啊，我倒是对这个神医有所耳闻，听说他轻易不出山的。这次居然为了救我们家的企业而出山，我真是想不明白他为什么这么帮我们。胡家都很疑惑，外面的人又何尝不是？这事辗转传到了严宁的耳中，而且他得到的消息更具体。任振华去云溪湖同寝的人，云溪胡同住的不就是严染吗？严宁的脸色瞬间变得惨白。难道严染是云染？很有可能，因为他很喜欢用“染”这个字。画家的身份叫双染，电竞大神的身份叫新染，现在又来一个云染。严宁的嘴唇几乎要被他咬破。严染他怎么会有这么多身份呢？他在那个乡下究竟都做了些什么？为什么不是一个一无所知的村姑？塞翁失马焉知非福。他一直以为他能被妈妈带进杜家是一件好事，如今看来，当年还真不如被爸妈遗弃。如果是他被养在那个小村庄里，那么如今拥有这么多神秘身份的人，就会是他严宁。命运对他真是不公平。严染对那个胡英英还真是够上心的，竟然会为了区区一个胡家。而出山，他暗暗期望着，俨然把这件事搞砸。任家那个老太太，听说都病了好多年了，陈科晚几，哪里那么容易治得好？俨然搞砸这件事，那就是得罪了任家。任家虽然比墨家差了一些，但在京都，谁不尊一声任总？不止得罪人家，而且胡家也要被收购。他在学校早就受够了嚣张跋扈的胡英英，胡英英就是俨然的走狗。俨然去了人家，任家一大家子都围在那个房间里，窗户倒是开着的。老太太脸色蜡黄蜡黄的，一看就是病得久了，一点活力都没有。严染带了针和中药，上次已经把锅卖了，他心中早就有数，该怎么治疗和用药。每天开窗通风换气，至少两到三个小时，暖气不要开了，冷的话就灌个热水袋给老太太。另外，不要整天卧床，早晚出去散步各一次。任振华道：“我母亲腿脚不太便利。”严染在老太太的足三里穴上插了两针，上巨虚穴插了一针，丰隆穴插了两针。然后又往老太太的两条腿上抹了一些膏状的东西，感觉怎么样？老太太有些惊奇，感觉热热的。嗯，你明天就能撑着拐杖走路了。
。老太太震惊了，医生，你说的是真的吗？颜染神色波澜不惊，明天你就知道是不是真的了。任振华又惊又喜，这可真是神医啊，效果立竿见影的。颜染给老太太施了针，又把药都给了任振华，早晚各煎一铁给他服下，另外这个药丸晚上睡觉之前给他吃下。任振华现在对颜染是唯命是从。好的，神医。颜染又道。我三天会过来一次复诊，按照我的话做就行了。好的，没有问题。颜然走后，任振华的几个儿子都有些将信将疑的。爸，这个云染神医的话真的能信吗？他在给奶奶治疗之前，你就签了放弃收购胡家的协议，是不是太亏了？任振华看着手里的药，没有办法了，只能听他的了。隔天一早，老太太房里的佣人急三火四去敲了任振华的房间。先生，先生，任振华立刻跑出来，怎么了？母亲是有什么事吗？老太太能下地走两步了，任振华大喜，云染神医诚不欺我呀、啊！任家那些本来对颜染还将信将疑的小辈，这下子是真的服气了，一大家子全都围在了老太太身边。老太太腿脚不便利多年了，本来还能走几步，后来实在是走起来太费劲吃力，干脆出行就用轮椅代替了。振华，我这腿上好像有力气了。老太太拄着拐杖，脸上是抑制不住的喜气。她都用轮椅用了将近十年了，陡然之间又能靠自己的双腿走路。他怎么能不高兴？任振华也替自己的母亲高兴，搀扶住他。好好好，这个云染神医果然是名不虚传。老太太推开他的手，我能自己走。说着又走了好一会儿，最后没什么力气了，才回到沙发上坐着。老太太语重心长道：“你们先退下，我有几句话和振华说。”众人离开，这留下了任振华。小神医真是神人，你万不可怠慢了他，听到没有？任振华认真道：“儿子对他很是恭敬。”第196章。今天大秘密。另外，他身边的那个老爷子说的也是有几分道理。这些年，我虽然没有管你做生意，但有些事你做的是否厚道，你心中也是有数的。我这个老太婆年纪也大了，死不死的也都无所谓了。妈，您别这么说，您会长命百岁。老太太笑着摇摇头，那不成了老妖怪了。我死了不要紧，但你要为自己，为你的子孙积德积福，报应这种事还是要相信的。你听到了没有？儿子都记下了。钱财这种东西。生不带来，死不带去的，最是虚妄了。一定不要为了钱损了阴德。是，儿子谨记，有空请小神医来家中做客，要用最高规格招待他。好，颜染在教室里打了个哈欠，前排的颜宁回头看了他一眼，他目光轻慢，懒得搭理。一旁胡英英坐了下来，一脸疑惑的样子。然姐，我跟你说个怪事。什么？有个神医叫云染，他要帮我们胡家免于被任家收购。哎，哦，哦，救吗？然姐，你怎么这么淡定？你就不觉得奇怪吗？云染神医为什么要帮我们家？我们家和云染神医无亲无故，他为什么要帮我们家呢？颜染拖着下巴，在纸上写了几个字：“我就是云染，保密。”胡英英噗的一声笑了，套在他耳朵上，小声道：“然姐，咱别吹牛好吗？”颜染拿笔的手一顿，竟然不信他。那么今晚姐带你一起去人家。胡英英还是跟他嘻嘻哈哈的：“好啊，好啊，一起去人家。”胡英英想象中的云染神医，那可是白发苍苍的耄耋老者。颜染竟然跟他说他就是云染神医，他简直要笑掉大牙了。放学之后，颜染开着他的悍马车，载着胡英英一起去了任家。任家大门口，胡英英还在开玩笑：“云染神医，我们应该不会被扫地出门吧？”话音刚落，任家的雕花缠枝大铁门缓缓打开，门岗里的保安全部跑了出来，对着悍马车毕恭毕敬的鞠躬。胡英英的嘴巴惊得合不拢，这他妈！他不会真的中奖了吧？云染神医竟然是他同学，云染神医竟然是他敬爱的冉姐，冉姐也太牛逼了吧！是电竞大神不说，竟然还是举世闻名的神医，他何德何能跟这样的大佬做同学？他又何德何能做这种大佬的跟班啊？黑色的悍马车冷酷的进了人家的庄园，嫣然挑了一下眉，怎么样？现在信我是云染神医了吗？胡英英尖叫起来，嫣然皱眉，捂了捂耳朵，噪音。冉姐，你居然是云染神医！任家到处都回荡着胡英英的尖叫声，嫣然忍无可忍，闭嘴。胡英英难以抑制激动，我的天啊，我简直不敢相信！然姐，你掐我一下，你赶紧掐我一下！车子停在了老宅前面，任振华收到了消息，一路小跑赶出来。神医，您今天怎么来了？嫣然淡淡道：“我来看看老太太能不能下地走路，能走能走了。今天早晨下地走了好一会儿，老太太说她现在腿上很有力气。嗯，每天早晚多走一走。”有利于腿部血液经络循环，对他的身体也有好处。好好，都听您的。颜染带着胡英英进去看了一下老太太，老太太对他感激不已。
，胡莹莹就像做梦一样。她敬爱的冉姐真的是云染神医。最让她感动的是，冉姐知道她家遭难，二话不说就出山帮任家老太太治病，以换取她家的公司平安。她一直以为冉姐高冷，其实冉姐待人真的是一腔赤诚。探望完毕，任振华百般留颜染下来吃晚饭，被颜染拒绝了，还要回家写作业。众人，好吧，云染神医还是个学生，没有办法。回到云溪胡同，胡莹莹一把抱住了颜染，痛哭失声：“冉姐，谢谢你，你竟然为我做了这么多，而我一点都不知道，我还嘲笑你，我太不是人了。”七七和秦霍一边吃着碗里的螺蛳粉，一边砸巴了一下嘴巴：“妈妈好像要被这个阿姨累得喘不过气来了，我要帮她一把吗？问题不大，老大自己能处理。”秦叔叔，这个螺蛳粉闻着臭臭的，吃起来真的挺好吃的。那必须的。颜染拍了拍胡莹莹的背：“别嚎了。”胡莹莹终于放开了颜染，抽抽噎噎的：“冉姐，太谢谢你了，你救了我们家，我不知道怎么答谢你。”“不用答谢。”他颜染帮人从来没指望别人会回报他，他能看顺眼并且交上朋友的人不多。胡莹莹算是他在帝都大学交的第一个朋友，他向来爱憎分明，对于朋友，他自然愿意两肋插刀的。胡莹莹眼眶又红了，颜染头疼，不知道他要哭到什么时候。好在秦霍有眼力见，对胡莹莹道：“哭了这么久，饿了吧？我煮螺蛳粉给你们吃啊。”于是，颜染和胡莹莹都加入了吃螺蛳粉的大军。他们吃的倒是像，邻居被臭的受不了，上门来抗议。翌日再去学校，颜染叮嘱胡莹莹：“我是云染的事，给我保密。”他已经露了不少身份了。既然来帝都大学了，那就安分守己，拿个毕业证，以后给他们家七七在京都念个好学校。他不想再生什么变故了。胡莹莹比了个 OK 的手势，没有问题。到了中午吃饭，莫世涵热情招待颜染去小食堂开小灶，赵家、沈凡也都在。胡莹莹一聊嗨了，就收不住了，没有征兆的就把颜染的老底给泄露了。你们都不知道，任振华对我们冉姐有多卑躬屈膝。我知道他是云染神医的时候，也是惊呆了，一句话又惊呆了满桌子的人。莫世涵筷子上还夹了块鱿鱼，咣当掉在桌上。颜染就觉得莫世涵的表情非常的狂热，轻啧了一声，看了胡莹莹一眼。胡莹莹自知自己闯祸了，不敢说话。莫世涵激动得手都有些颤抖，不愧是他的女神，不仅是电竞大佬，竟然还是神医。女神，女神，莫世涵表面镇定，内心惊涛骇浪。他担心自己的不淡定会在女神面前惹笑话，故作坦然，面无表情吃完了这顿饭，然后狂奔至他小叔的半山别墅。小叔，我告诉你一个惊天大秘密。第197章，三爷早就知道了。正在客厅里看时政新闻的莫三爷瞥了他一眼，什么秘密？颜染，他除了电竞大佬以外，竟然还有一个身份，他是神医，他是云染神医。就是那个不管什么疑难杂症都能药到病除的云染神医。说完之后，在他小叔脸上完全没看到半点震惊。我知道，莫云佩轻嗤一声，这小子以为自己知道了什么了不起的秘密吗？他对颜染的了解，难道还需要从他口中得知吗？莫世涵瞪大了眼睛，小叔，你竟然知道？难道你不知道我和他什么关系吗？他以后是要成为你小婶婶的人，你觉得这种事我会不知道吗？莫世涵难掩兴奋，小叔。他怎么那么厉害啊？他怎么哪方面都那么强悍？他成绩好，聪明，电竞大佬，计算机比赛冠军，现在还是云染神医。不要喜欢他，不然我不介意拿你当敌人。即便是亲侄子，也比不上未来老婆重要。莫世涵脖子一凉，我拿他当大佬敬仰的，喜欢不可能喜欢的。小叔，请放心。嗯，你知道就好。莫世涵兴奋道：“小叔，他究竟是在哪里学的这些啊？我听说他是从乡下来的，他智商高，天才，很多东西。”无师自通，学医应该是跟他师傅学的。青出于蓝而胜于蓝，或许他还有别的身份，不用这么大惊小怪。我宣布，他现在就是我心中最重要的人，比你父母还重要，比我父母更重要。莫云佩挑眉，你开心就好。莫三爷看得出来，莫世涵对颜染没有男女之情，他纯粹就是拿颜染当偶像看的。莫世涵这兴奋劲几天都没散去，对颜染鞍前马后，在学校里把颜染伺候的跟个女王似的。颜宁每天都觉得煎熬无比。而颜染则没什么反应，三令五申让莫世涵不要这么夸张。向来是拽哨的莫世涵大手一挥：“冉姐，你别管我，我怎么做那都是我的事，你值得。”颜染是他心中的座上宾，是神。颜染本来就是不善言辞的人，莫世涵执意要这样，他也无奈。于是学校里有一些看不惯他的人，在颜宁小分队的煽动下，是越发觉得颜染嚣张。喜欢颜染的觉得他各种神，不喜欢颜染的也觉得他行事高调。他身边的都是他的舔狗。他则享受这种光环环绕的感觉。当事人颜染什么也没说。很快，十五天期限已至，颜宁甚至比颜染和胡莹莹都更紧张
，因为他希望俨然搞砸，希望任家老太太被他治坏，所以一早他就派人去任家打听情况。任家老太太住的屋子里来了不少医生，个顶个都是京都的名医，他们都听说了云染神医给老太太治病的事。今天期限到，他们都想看看是不是真的那么神，能把老太太这几十年的沉疴顽疾给治好。俨然一进来，老太太就激动地抓住了他的手。之前老太太还只能拄着拐杖走一会儿，现在她几乎都能健步如飞了。气色红润，身板硬朗，八十多的人了，看着至少还能活二十年的样子。神医啊，我真的是要谢谢你啊！身体好不好？当事人最有发言权。被云染医治前，自己的身体什么样？现在什么样？任家老太太最清楚。你们都给我跪下，好好谢谢云染神医。老太太在任家有绝对的话语权，她的话音一落，任振华就真的要带着他的弟弟还有儿子老婆们下跪。跟着过来的胡英英和莫世涵都懵了，这么夸张的吗？不过冉姐值得。俨然赶忙拉住了老太太，不用下跪，赶紧都起来，我先给你把一下脉。老太太面色红润，拉着俨然到客厅。我现在感觉非常的好。俨然给他把了一下脉，老太太郁结在五脏六腑的病灶，以及他血液经络不通畅的毛病，果然都好了。嗯，都好了。以后要注意的就是勤于锻炼，另外少喝汤，各种补汤对身体并无益处，反而会加重你的痛风。老太太就像幼儿园的小孩，对老师的话言听计从一般。振华呀，神医的话。都记下了吗？记下了，记下了。云染神医，我母亲真的都好了，是吗？颜染抽回手，扫了一眼好几个满头白发的老医生。为了保险起见，让其他医生号一下脉。来自神医的自信，随便你给谁看，挑不出毛病就是挑不出毛病。老太太瞪了任振华一眼，这意思是不相信云染神医吗？任振华有些心虚，可他想万无一失，毕竟他放弃的实在太多了。如果还有什么后顾之忧，那他真的就亏大了。在老母亲的冷脸之中。任振华让前面的两个老中医给老太太把了脉。两个老中医在京都都是有自己私人诊所，而且向来病患都是络绎不绝的，绝对的权威。两人号脉之后，是真的服了。老太太的病灶半点不见，是真的彻底痊愈了。任振华一听，立刻恭敬的给严染鞠躬，多谢神医出手相救。他竟敢质疑神医，实在汗颜。严染用消毒湿纸巾擦了擦手，然后虽然扔在垃圾桶里，神情淡漠。那么我和任家就互不相欠了。我答应任总的做到了，希望任总也能言而有信。任家一大家子都给他鞠躬。任振华诚恳道：“一定，今天请云染神医，一定要留在寒舍用餐。我们一家都想好好谢谢你。”老太太也拉着他的手：“神医，给老婆子个面子好不好？留下来吃晚饭。”于是，严染留下来，享受了一把任家的最高规格待遇。食材全部都是任家的私人飞机从国外空运回来的。任振华甚至还想送房产、送字画。严然想，再贵的字画。能有我画的贵吗？巧的是，任振华送的还真就是他曾经画过的一幅油画。严染似笑非笑的，任总自己留着收藏吧，我不需要。我要是有需要，自己再画一张就行。任振华好说歹说，把双染夸上了天，又说严染和他有缘，最后都带个染字。严染只能收下那张画。第198十章，冉姐的马甲名有点偷懒啊。离开的时候，任家一大家子在大门口一字排开，老太太为首，任家家大业大，人丁也兴旺。二十几口人站在大门口，恭恭敬敬地送他离开。胡英英全程受宠若惊，莫世涵倒是淡定。严染一脚油门下去，黑色的悍马消失在盘山公路上。那幅画拿回家的时候，七七在满屋子找草稿纸，严染随手把画拿给他，用这张当草稿纸。莫世涵大喊一声：“这可是双染的画！”七七已经在画的背面乱涂鸦了。这胡英英也有些懵，虽然知道染姐厉害，但她路上查了一下，双染的画随便一幅，那都是八位数的价钱的。冉姐这也太是金钱如粪土了，没事，让他画。胡英英一阵肉疼。七七翻到那幅画的正面，道：“哎，妈妈，这不是你的画吗？”俨然也没有刻意不让七七说这些。胡英英和莫诗涵已经被他划分进可以信任的人阵营中，所以和秦货一样，他们也可以知道这些。另外一个则是莫云佩，他也知道他不少秘密，他没有刻意防着这些人。莫诗涵和胡英英有些懵逼，但也只懵了三秒钟，就反应过来了。云染，心染。双染，这特么还不是一目了然的事吗？染姐起马甲名有点偷懒啊。颜染，嗯，还好，只有这三个马甲名字比较像。莫世涵被胡英英拉出了院子，很快，胡英英的尖叫声响起。与此同时，莫世涵在极力克制着，他在尖叫，显得像是没见过世面似的。他可是莫家的小太子，他什么大风大浪没见过，但是他还真没见过哪个二十出头的女孩子能厉害成染姐这样的。其实他也挺想咆哮的。但太丢人了，只能看着胡英英尖叫。Oh God， 你听到没有？你刚才听到没有？
七七说那幅画是然姐画的，听到了，我相信，我一百个相信，我然姐太牛逼了！天哪，她怎么会每一个领域都做到极致的？她怎么那么厉害？我还没有从她是神医的震惊中回过神来呢，她就又来一个马甲，厉害死了我然姐！她说的全都是莫石寒的心声。好一会儿，这两人才重新回到院子里，一边一个架住了颜染，颜染一脸懵逼，干什么？绑架呀！莫石寒道：“然姐。”你究竟是怎么做到的？你应该花了很多时间吧？毕竟都是完全不搭边的领域，电竞、医术、画画，颜染都做到了极致，不花时间是不可能的。颜染没怎么花时间，天分，这就很气人了。胡莺莺呜呜道：“人比人气死人，然姐，你都不知道我高考的时候多刻苦，头悬梁锥刺股，每天学习到三更半夜才勉强考上帝，都大学的。”颜染，哦，你辛苦了。胡莺莺，我冒昧问一下，然姐。你智商是多少？二百四十。莫石寒，胡莺莺，这是大佬中的大佬啊！因为超级天才达芬奇的智商是二百三十。达芬奇可不只会画画，他是意大利文艺复兴时期著名艺术家、工程师、科学家。他在绘画、雕塑、建筑、科学、音乐、数学、工程、文学、解剖学、地质学、天文学、植物学、古生物学和制图学等领域都有极高的造诣和成就。而然姐。甚至比达芬奇的智商还高了十，可想而知他究竟有多厉害。莫石寒和胡莺莺差点就给他跪了。大佬，我觉得我当你跟班都抬举我了。嫣然挑眉，够了没？胡莺莺，没够，把你放在手上，虔诚的焚香，我用尽一生一世来将你供养。闭嘴！胡莺莺这才闭了嘴，他觉得好荣幸，他是掌握着大佬三个马甲身份的人，他是自己人，大佬没把他当外人，他何德何能啊？嫣然好不容易才把这两尊大佛给赶出去。胡莺莺一回家，他爸就告诉他，任家正式派人过来，告知他们收购取消了。胡莺莺兴奋道：“云染神医是我的同学。”他爸妈一开始还不信，直到胡莺莺拿出了在任家录制的颜染给老太太看病的视频，两人惊呆。那，那你赶紧请他来家里，我们要好好宴请他。另外，他需要什么，让他尽管开口，我们胡家的股票也可以分一些给他。胡莺莺给颜染打了电话，问他需要什么，只要是他们胡家拿得出的，他们都愿意倾尽所有送给他。什么都不需要，颜染轻飘飘道：“举手之劳。”他根本没想过要跟胡家索取什么。胡莺莺开的是免提，他父母听到颜染的话，不禁感动。一个素不相知的人，竭尽所能帮他们家，竟是什么都不图。然姐，你别和我爸客气，真的，我爸要送股票给你。任家没收过我们家，我们家的股票还是值钱的。我不缺钱。电话那边的人语气依旧淡漠。胡莺莺想起他家然姐八位数的话，给娃娃当草稿纸，心下默然。行吧，大佬确实不缺钱哦。胡莺莺的爸妈还想说些什么，那头的人道：“抱歉，我睡觉时间到了，不说了。”直接挂断了电话。胡福愣了愣，道：“真是有大义的人啊！既然他不接受，那我们就表一下心意，设立以他的名字命名的慈善基金会。”胡莺莺的爸爸胡明庆跑去注册这个名字的时候，被人告知：“颜染基金会已经有人先一步抢注了，请换一个名字。”啊，是谁注册的？他去问问，能不能让给他？不管出多少钱，他都是愿意的。工作人员看了一眼注册人，道：“是莫云佩，胡明庆。”嗯，事情好像有一点棘手，但他想感谢云染神医的心很坚决，于是他排除万难找到了莫三爷。莫云佩听他把话说完，淡漠的瞥了他一眼：“我有未来妻子设立的基金会，怎么胡总也想要？”胡明庆一激灵，总感觉莫三爷神色有些难看，他这是妥妥的撞枪口上了。第199章。杜家知道颜染神医的身份，打扰了。胡明庆非常尴尬的离开了莫家，还好莫三爷没和他计较什么，不然就他这贸然去请任然出基金会名字，莫三爷不得整他们家。本就动荡的他的公司可经不起莫三爷的折腾了。这条路就算是断了，胡明庆绞尽脑汁又想了一个报答恩人的办法，以他的名义捐献小学。去一查，颜染希望小学在西部早就开始动工建立了，而且一批就是上百间小学。一查。果然还是莫三爷斥巨资建造的。胡明庆，我好难啊！莫云佩为颜染做的这些事，当事人颜染统统不知情。胡明庆几经周折，钱都没能花得出去，十分惆怅。跟胡莺莺说了这事，胡莺莺完全不震惊。谁都知道三爷喜欢冉姐，而冉姐也值得三爷花这么多心思去追求。他现在可是两人的 CP 粉，能配得上他家冉姐的，必须得是三爷这样的天神一般的大人物。只是冉姐在情爱方面缺根筋。只能同情三爷一秒钟了。莫世涵又去找他小叔了。小叔
，你应该知道的吧？什么？莫云佩的目光甚至没从平板电脑上的股市大盘中移开，漫不经心敷衍着眼前的人。有个很出名的画家叫双染，就是我爷爷特别喜欢的那个画家。莫世涵的爷爷，也就是莫云佩的父亲，确实非常喜欢双染的画，包括莫云佩的爷爷，莫老爷子也很喜欢双染的画。嗯，他就是颜染，染姐，小叔你应该知道的吧？莫云佩，这个时候。我应该说点什么弥补我的尊严？莫云佩只知道神医和电竞大神的身份，以及那个黑客组织匿名者的主上伏羲，而且还只是怀疑之中，并没有真凭实据。关于这个画家一事，他确实不知情。莫世涵这小子知道的竟然比他还要多，他不能表现出来，不然就输了。自然是知道的。莫三爷所有的演技都用来应付他侄子身上了。莫世涵扼腕叹息：“小叔，你知道的这么多，怎么不告诉我呀、啊？”莫云佩挑眉。你已经这么崇拜他了，我怕你知道的太多，压力太大。不会，只会让我更加崇拜然姐，她将是我一生的偶像。行了，回家去吧，时间不早了。等莫石涵离开之后，莫云佩才恢复了一贯的神色，郁闷的不行。莫石涵这小子知道的都比他多，颜染对他可真冷。九月偷偷躲在楼上，看他爸爸变幻莫测的表情，忍不住捂嘴偷笑。妈妈的身份还多着呢，爸爸呀，你就慢慢去挖掘吧。我们妈妈是宝藏。越发觉会越喜欢他的。杜家一家人在吃晚餐，杜家荣和赵曼说道：“听说任家正式放弃收购胡家了。”严宁耳朵一下子竖了起来，因为只有他知道云染神医就是严染。赵曼疑惑道：“怎么突然就放弃了？”因为有人出面帮了胡家，有个叫云染的神医帮任振华治好了他那个老母亲，条件就是放弃收购胡家。严宁的手一下子握紧了筷子，严染竟然真的成功了，他真的治好了那个老太婆。听说那老太婆都病入膏肓了，京都各种名医都束手无策，而他区区一个乡下来的小女生，竟是有这样通天的本领吗？他越发觉得不平，觉得如果当初是他被放在乡下，那么现如今掌握这些本领的人就是他。他甚至觉得颜染偷走了属于他的光耀人生。赵曼道：“这个胡家也没见有什么特别的，怎么就能请动云染神医的呢？”杜家荣也是百得不得其解，胡家和他们杜家差不多，相比京都的顶级豪门，还是差了一些水平的。听说之前任家请云染神医都没能请得动，胡家有什么特别的吗？杜家荣问严宁：“你和胡家的那个女儿胡英英都在帝都大学，你在学校可有听说了什么？他们家到底是怎么请得动云染神医的？”这可真是往严宁伤口上撒盐，他那颗极恨的心早就面目全非了，却还不能表现出来。我不太清楚呢，胡英英故作神秘，谁知道他们家怎么请的云染神医？可能家里有什么关系吧？严宁虽然瞒住了一时，但是。架不住颜染的迷弟和迷妹的疯狂劲，胡英英和莫世涵这两人完全兜不住，因为太崇拜颜染了，再加上任家也有很多人见过云染神医了，所以颜染就是云染神医这个事，很快就在京都传播开来了。颜宁心惊肉跳，舆论以不可阻挡之势扩散开来，一直传到了杜家，又是饭桌上，气氛有些凝重。杜家荣脸色铁青，颜宁，我听说云染神医就是颜染。颜宁的手一抖，外面已经都传开了，他在否认。目的就太明确了，嗯，杜叔叔，这两天我也有听说了，之前他们瞒的挺好的。赵曼最是心惊，他那个小女儿一直在花溪村长大，怎么十八般武艺，样样精通了？之前有个大画家的身份，让画协主席严永兴都敬佩不已，如今又多了个神医的身份，事态已经不受他控制了。杜家荣看了赵曼一眼，你这个小女儿这么大的本事，你为什么一早不和我说？又为什么不早点接她来京都，来家里住？画家那个身份他还没那么看重，但神医这个身份对他们杜家是大有裨益的。因为人吃五谷杂粮，没人会不生病。京都云集了多少世家贵族，这些人家谁不想天价请云染神医回去诊治一二？说是云染神医阎罗殿走一遭的人，他都能抢回来。有了这丫头，他们杜家不是得到了最厉害的王牌吗？谁来请云染，都要卖他杜家荣的面子。到时候他还愁自己不能跻身顶级豪门吗？所以他对妻子赵曼是有很大的怨气的。赵曼都冤枉死了，他哪里知道那小丫头骗子天大的本事啊？他现在甚至都有些后怕。当年他抛弃那丫头是真，而且后来见面，他和宁宁对那丫头也不是很好。那丫头要是记仇的话，指不定还要报复他。这我也不知道啊。我要是知道，肯定早把他接回来了。第二百章打人就要打脸啊！杜伯彦听了皱了皱眉头，他听了这些，觉得有些不舒服，因为他觉得爸妈都太现实了，而且他的心情很复杂。很微妙。一方面，他觉得颜染欺负他姐姐颜宁，而且颜染也把他手臂打断过，理智告诉他讨厌颜染。可另一方面。
得知颜染是画家之后，又得知他是很出名的神医，他莫名对那个姐姐生出一些说不清的感受来。颜宁握着筷子的手青筋毕露，因为杜叔叔和妈妈在绞尽脑汁，怎么请颜染回来吃饭，怎么样弥补对他的亏欠。他的生活因为颜染发生了翻天覆地的变化。他本以为他的人生碾压颜染不过是轻而易举的事情，现在发现他就是个笑话。颜染充满心机的故意掩藏着自己的那些技能，就等一个合适的机会一鸣惊人。然后让所有人都去巴结他。他来京都显然是有计划性的事情，或许他就是来报复他和妈妈的。可恶！杜家荣决定了，我亲自去请他。明天晚上，你和我一起去云溪胡同走一趟。毕竟你还是他的妈妈，这个血缘关系是打不断的。听到这话的时候，赵曼表情有些心虚。隔天，云溪胡同口，杜家荣和赵曼一起下车。颜染刚放学回来，就看到了不速之客。犹记得第一次去杜家的时候。颜染评价了杜家荣那山寨画，赵曼让他不要胡说八道。杜家荣一脸鄙夷的看他，颜宁娜充满优越感的表情，以及杜伯燕趾高气扬的样子。嗯，该记得的，颜染都会记得。杜家已经被他列入黑名单了。曾经的杜家荣有多高高在上，如今就有多卑躬屈膝。小冉，叫的竟是这么亲热。颜染眼皮都没抬一下。杜先生有事。赵曼就走到了他身边，熟忍的要挽他的手，被颜染不着痕迹的避开。哎呦，什么杜先生，你这孩子也真是的，叫得这么生疏，叫杜叔叔呀、啊？后面的秦货都忍不住笑了。杜叔叔，哪个杜叔叔？赵曼咬了咬牙，你一个外人，有你插嘴的份吗？颜染神色彻底冷了下来。他是我的徒弟，这里有他说话的份，没有你说话的份，你又算谁？赵曼脸上红一阵白一阵的，我再怎么说也是你母亲，生了我没有尽抚养义务，算不得母亲。赵曼心下气的不行，这个死丫头能耐了，翅膀硬了，一点都不尊重她。杜家荣比赵曼更能忍气吞声。小冉，杜叔叔为以前的一些不好行为向你道歉，希望你不要把这些小事放在心上。今晚让杜叔叔好好招待你，将功折罪，好不好？颜染神色一松，好，他答应的让人猝不及防。赵曼都没反应过来，车子已经在路上了。颜染为什么答应？那是因为他要去杜家打颜宁的脸啊。他知道杜伯燕崇拜他的电竞大神身份，而杜伯燕到现在都还不知道他就是欣然。他当然是要当着颜宁的面，在杜家人面前公布这个身份。杜家灯火通明，长长的餐桌上铺着洁白的桌布，上面摆放着鲜花和蜡烛，杯盘光洁锃亮。杜家荣热情的让颜宁不敢认，这还是那个高高在上的杜叔叔吗？小冉，你吃吃这个玫瑰虾，味道如何？颜宁在看向杜伯燕，他唯一的希望都寄托在杜伯燕身上了。毕竟是杜家的小少爷，只要他还讨厌颜染，杜叔叔多少还是会给他面子的。可杜伯燕的表情让颜宁的心都凉了，因为杜伯燕并不像以前那样用仇视的眼神看颜染，那种表情很复杂，很微妙。颜宁害怕极了，这个家除了妈妈，没有人站在他这边了。所有人都要喜欢颜染了吗？颜染凉凉扫了一眼颜宁，缓缓开口道：“杜伯燕。”被点到名的杜伯燕猛然抬头：“干嘛？”颜染意味深长的笑着，颜宁早就慌了。他有太多雷区，他隐藏了太多的事实。吃完饭后，一起打一把游戏。颜宁的心骤然跳到了嗓子眼。你耽误博彦学习干吗？杜博彦有些懵，不知道颜染这么说到底什么意思。打游戏？你会打游戏？别丢人现眼了。颜染的笑意更深了。丢人现眼？怎么？你姐姐没和你说吗？果然，颜宁把这件事藏得很严实。颜宁慌乱无措，想要尖叫。颜染就是来惩罚他的。他就是见不得他过好日子，他害得他还不够惨吗？说什么？杜伯燕不知其解，说：“欣然，正是在下。”颜宁的后槽牙几乎要被咬碎了，无力回天了。他一点办法都没有，他只想逃离这一切，逃离有颜染的地方。颜染何其残忍，当着众人的面毫不留情地打他的脸。杜伯燕拿筷子的手一抖，筷子掉在了地上，他整个人震惊的回不过神来。你说什么？欣然，正是在下，原名颜染。杜伯燕看向颜宁，颜染戳穿了颜宁接下来的狡辩：“你姐姐也是知情的，难道她没有和你说过吗？”颜宁脸色惨白一片。杜伯燕恍然摇头：“你，你是欣然，真的假的？”他不信，他怎么都不信。颜染慢条斯理吃了一口龙虾肉：“是真是假？一会儿一起打一局游戏就知道了。”颜宁捂着心口，脸色发白道：“妈，我喘不上气，心口疼。”颜染笑看戏精表演。赵曼也反应过来了，连忙过去对杜家荣道：“宁宁她身体不舒服，我先送她上楼。”杜家荣已经懒得搭理他们母女了。
，只觉得严宁丢人现眼。快上去吧，叫陈医生过来看一下吧。我知道。严宁几乎是逃离了餐厅，上到二楼拐角处，他看了一眼饭厅，杜伯燕和杜佳荣一脸讨好的看着严然，那光景真是戳得他心口都疼。妈，他是来报仇的吗？赵曼咬牙切齿道：“现在看来，应该是了，真是个记仇的死丫头。”楼下。杜伯燕还在穷追不舍地问严冉：“你真的是心软？”严冉皱眉：“吃完饭再说，现在先闭嘴。”霸气！杜伯燕竟然有一种被征服了的感觉，立刻闭上嘴巴，狂吃菜，直到晚饭结束。杜伯燕一路小跑，把严冉带去了他的房间。他迫不及待想验证一下严冉到底是不是心软大神了